ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சனா கீத் ஆடியோ நாவல்ஸ் யூடியூப் சேனல் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்தடுத்த கதைகளோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து சேருங்க இன்னைக்கு நம்ம பாக்க இருக்கிறது எழுத்தாளர் சனா கீத் அவர்களின் ஆசை கொண்டேன் அணங்கே என்னங்க கதை கேட்க ரெடியா இருக்கீங்களா சரி வாங்க கதைக்கு போகலாம் எழுத்தாளர் சனா கீத்தின் ஆசை கொண்டேன் அணங்கே வாசிப்பவர் நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் அத்தியாயம் ஒன்று அது ஒரு கேளிக்கை பார் டிஜே இசையின் சத்தம் காதை பிளக்க ஆங்காங்கே ஜோடி ஜோடியாக ஆடிக்கொண்டிருந்த குடிகார கூட்டத்தின் நடுவே தன்னந்தனியாக நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் வாட்ட சாட்டமான உடற்கட்டோடு நவீன கால பெண்களை கவரும் வகையில் நல்ல உயரத்தோடு சினிமா நட்சத்திரம் போல் அந்த கூட்டத்தில் தனித்து தெரிந்தான் அந்த நெடியவன் கையில் மது கோப்பையோடு நின்றிருந்தவன் கண்களில் போதைக்கு மாறாக அவ்வளவு ஆத்திரம் வெறி அதையும் தாண்டி ஏதோ ஒரு சோகம் கண்முன் தென்படும் யாவரையும் படுக்க போட்டு இரண்டாக கிழித்து குடலை உருவும் நரசிம்மாவதாரம் போல ரௌத்திரத்தோடு காணப்பட்டவனை கண்டு மனதுக்குள் அச்சம் கொண்டான் அவன் நண்பன் சபரி டே மச்சா காண்டோ அந்த விஷயத்தை விட்டு வெளியில வாடா இப்படி பார்க்க எனக்கே பயமா இருக்கு என்றவனை நிமிர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு இலக்கின்றி எங்கேயும் வெறித்து கொண்டிருந்தான் அவன் அதீத கோபத்தோடு இறுக்கி பிடித்ததில் அவன் கையில் இருந்த மது கோப்பை பட்டஞ்சு உடைந்து சிதறியது டெய் அலறினான் சபரி காயம் பட்டு குருதி கொப்பளித்த கரத்தை தொட முயல சட்டன உதறிவிட்டு அவ்விடம் விட்டு செல்ல போனவனை வழி மறித்து வந்து நின்றால் அழகி ஒருத்தி ஏற்கனவே கொலை வெறியோடு நின்று கொண்டிருந்தவன் தன்னை தொட்டு தழுவி கொண்டிருந்தவளை வெட்டி கூறு போடும் ஆங்காரத்தோடு சிவந்த விழிகளோடு முறைத்து கொண்டிருக்க நடக்க போகும் விபரீதத்தை தடுப்பதற்காக ஓடி வந்தான் சபரி ஹாய் ஸ்வீட் ஆர்ட் கேன் யூ டான்ஸ் வித் மீ என்று கேட்டவள் தெய்வாதீனமாக அவன் அலட்சிய பார்வையை வீசிவிட்டு விலகி செல்லும் போதே அப்படியே வந்த வழியே திரும்பி சென்றிருக்கலாம் அந்த அழகனோடு ஆட விரும்பி அரிய வாய்ப்பை இழக்க மனமில்லாதவளாக இருத அணைத்து ஆற தழுவி கூட்டத்தின் நடுவே இழுத்து செல்ல அடுத்த கணம் அவள் குரல் வலையை பற்றி அந்தரத்தில் தூக்கி இருந்தான் அவன் அஸ்வத்தாமன் ராஜ்குமார் தமிழ் என்று அழைத்து கொண்டு பதறி அடித்து படு வேகமாக ஓடி வந்த சபரி அந்த பெண்ணை அவன் கைப்படியில் இருந்து விடுவிக்க போராடி கொண்டு இருந்தான் அந்த கேளிக்கை விடுதியே அவன் செயலில் ஊசி விழுந்தாலும் தெளிவாக கேட்கும்படி ஸ்தம்பித்து உறைந்து போயிருந்தது அங்கிருந்த ஒவ்வொரு கண்களிலும் அவ்வளவு பயம் அதீத கோபத்தில் சிவந்த விழிகளும் நரநரவென கட்டித்து கொண்டிருந்த பற்களும் இறுகிய தாடையும் என அவன் நின்று கொண்டிருந்த கோலத்தில் அருகே நெருங்க முடியாமல் சபரியும் வளவளத்து போனான் டி தமிழ் அந்த பொண்ணு விடுடா என்றவனுக்கு வார்த்தைகள் வாயை விட்டு வரவேனா என்றது பவுன்சர் ஓடி வந்து தடுத்தும் ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகவில்லை மேனேஜர் ஐல் கால் தி போலீஸ் என்று போனை எடுத்ததில் அடி வாங்கி ஓரம் கிடந்தார் அகப்பட்ட அத்தனை பேரையும் துவம்சமாக்கும் முடிவுடன் தான் இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் இறுதியில் அந்த பெண்ணின் கண்கள் சொருகி சுயநினைவு இழந்த நேரத்தில் எந்த கடவுள் வந்து கை கொடுத்தாரோ தன்னிலை உணர்ந்தவனாக அவளை கீழே உதறி இருந்தான் வெறுப்போடு டே வாடா வாடா மச்சா இது போயிடலாண்டா நண்பனின் கை பற்றி அவசரமாக இழுத்து கொண்டு ஓடினான் சபரி விடுடா அவ்வளவு கொண்டுட்டு வாரன் என்று சீற்றத்தோடு மயங்கி கிடந்த பெண்ணின் மீது ரௌத்திர பார்வையை வீசினாலும் நண்பன் இழுவு சேர்க்க கட்டுப்பட்டு அவனோடு சென்றான் அஸ்வத்தாமன் அவனுக்கும் அங்க இருக்க பிடிக்கவில்லை போலும் பார்க்கிங் வரை அவனை இழுத்து வந்த சபரி கோபத்தோடு அவனை காரின் மீது தள்ளிவிட்டான் என்னென்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மனசுல யார் மேல உள்ள கோபத்தை யார் மேல காட்ச நல்ல வேலை அந்த பொண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆகல ஏதாவது ஏடா கூட பண்ணி பிரச்சனை இழுத்து வச்சுட்டா நான் உங்க அம்மாவுக்கு என்ன பதில்டா சொல்லுவேன் கோபத்துல என்ன வேலை செய்வியா நண்பனை தட்டி கேட்கும் உரிமையுடன் கத்தினான் சபரி ஏய் இந்த மாதிரி பொண்ணு பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த தரம் கட்டுவ ஞாபகம் தட வருது எவ்வளவு நம்பன மச்சா உருகி உருகி காதலிச்சேண்டா என்ற வழியே அங்கும் இங்கும் நிலை கொள்ளாமல் நடந்தவன் ஏமாத்திட்டா ஏமாத்திட்டா என்ன முட்டாளாக்கிட்டா என்று கார் பேனட் மீது ஓங்கி குத்தினான் டே தமிழ் அவனை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்தான் சபரி என் கண்ணு முன்னாடி இன்னொருத்த கூட என்று முடிப்பதற்குள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று கர்ஜித்தான் அஸ்வத்தாமன் டே மச்சா எமோஷன் ஆகாதடா நான் இவ்வளவோ சொன்னேனே நீ தான் நம்பவே இல்ல கண்ணால பார்த்த பிறகுதான் அவளோட லட்சணம் உனக்கு தெரியுது முன்னாடியே சுதாரிச்ச வரைக்கும் சந்தோஷப்பட்டுக்கோ கல்யாணம் ஆன பிறகு அவளை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தா என்ன செஞ்சிருப்ப கொன்றுப்பேன் அவளை நிச்சயமா கொன்றுப்பேன் 
விழிகள் விரித்து ராட்சசனாக மாறி இருந்தான் தமன் நீ என்ற இவ்வளவு வயலண்டா பிஹேவ் பண்ற சனி போய் தொலைஞ்சதுன்னு விட வேண்டியதானடா இந்த மாதிரி அழகா நாகரிகமா வசதியோட இருக்கிற பொண்ணுங்க ஒழுங்கா இருப்பாளுங்கன்னு எதிர்பார்க்க முடியாதுடா எல்லாமே ஒரே குட்டையில ஒரு மொட்டைங்கதான் ஆளை மாத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாளுங்க வந்த வரைக்கும் அனுபவிச்சுட்டு கலட்டி விட்டுறணும் காதல் கல்யாணம்னு இந்த விஷயத்த சீரியஸ் எடுத்துக்கிட்டு போனது ஓன் தப்பு நண்பனை குற்றம் சாட்டினான் சபரை மனசு வலிக்குது மச்சா ரொம்ப லவ் பண்ண அவள வேதனையான குரலோடு எச்சம் விளையினான் அஸ்வதாமன் விட்ரா மச்சா அவதான் உனக்கு உண்மை அல்லையே மறந்துட்டு அடுத்த வேலையை பாரு என்று அவனை தேற்ற முயன்றான் சபரை நாவளுக்கு உண்மையா தானே இருந்த என்னோட காதல் உண்மடா அவ செஞ்ச துரோகத்தை மறக்க முடியல எப்படிடா என்கிட்ட அவ்வளவு உருகி உருகி காதல் வசனம் பேசிட்டு இருக்கும் கூட என்று வார்த்தையை முடிக்காமல் ரெண்டு பேருக்கு எக்காய்க்கல தாண்டா சாவு என்று ஒருமினான் நிதானம் இழந்தவனாக அடே அதான் போட்டு ரூம்ல அவ ரமேஷ் கூட இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு போய் ரெண்டு பேர் மாட்டே உடச்சிட்டு வந்துட்டியே இப்ப மது வந்து அவனும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க ஆரம்பாடு பட்டு கேஸ் ஆகாம உனக்கு காப்பாத்தி அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கே உனக்கு கூல் பண்ணலாம் இங்க கூட்டிட்டு வந்தா டான்ஸ் ஆட கூப்பிட்ட பொண்ணு கழுத்து நெரிச்சு கொள்ள பாக்குற டே உனக்கு பாக்குறப்ப எனக்கு அடிவ எல்லாம் கலங்குதுடா நண்பனின் போக்கில் சபரி கலவரமாக அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்தான் அஸ்வத் உள்ளம் எரிமலையாக கொதித்து கொண்டு இருந்தது இங்க எவ்வளவுமே நல்லவெல்லமாச்சா காலம் எவ்வளவு மாறிடுச்சு பொண்ணுங்களும் மாறிட்டாங்க உனக்கு இது புதுசு ஆனா எப்பவோ இதை உணர்ந்துட்டேன் அப்படியே வாழ பழகிட்டேன் என்றவனை ஒரு கணம் ஏறிட்டு பார்த்தான் அஸ்வத்தாமன் என்ன பாக்குற உன்னோட லவர் கொழுப்படுத்தி உனக்கு துரோகம் செஞ்சா என்னோட லவர் பெத்தவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு துரோகம் செஞ்சுட்டு பெரிய பணக்காரனை கட்டிக்கிட்டு போயிட்டான் இவ்வளவு தாண்டா போனுங்க தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக என்ன வேணா செய்வாளுங்க சுயநலவாதிங்க நாமளும் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு தெய்வீக காதல் கல்யாணம்னு இறங்கினா இப்படிதான் ஆம்பளைங்க கண்ணீர் விட்டு அள வேண்டி இருக்கும் இனிமேலாவது உஷாரா இருந்துச்சா மறுபடியும் மறுபடியும் ஏமாந்து வாழ்க்கையில தோத்து போகாத பெட்டர் பொண்ணுங்களை பார்த்தா பத்தடி விலகியே இருந்துக்கும் அதான் உனக்கு நல்லது தான் பட்ட காயத்தின் விளைவாக நண்பனுக்கு தப்பும் தவறுமாக அறிவுரையை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் சபரி பாதிக்கப்பட்டவனுக்கும் அவன் கூறுவதே சரி என்று தோன்றியது பெண்கள் ஏமாற்ற பேர் வழிகள் சுயநலவாதிகள் அதிலும் இந்த வசதி படைத்த பெண்கள் தாங்கள் வாழ்வதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்லக்கூடியவர்கள் தரம் கெட்டவர்கள் ஒழுக்கத்தை தொலைத்தவர்கள் காதல் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாத மாக்கள் என்று பெண்களை பற்றிய தவறான கருத்துக்களை தன் மனதில் அழிக்க முடியாத அளவுக்கு அழுத்தமாக பதிய வைத்தான் உண்மைதான் மச்சா எல்லாம் இந்த அழகும் கிழமையும் பணமும் இருக்கிற வரதான் இங்க மனசுக்கும் உண்மையான அன்புக்கும் மதிப்பே இல்லை இவங்களுக்காக எதுக்காக என்னோட வாழ்க்கையை வீணாக்கிக்கணும் எப்ப எனக்கு அந்த நாய் உண்மையா இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சோ அப்பவே அவளை நான் தூக்கி போட்டுட்டேன் இனி அவளை கணவனையும் நினைக்க மாட்டேன் அப்ப பேர் கூட என் வாயில இருந்து வராது என்றான் அந்த பெண்ணை நினைத்து அருவறுப்பான பாவனையோட இப்படியே இரு என்று நண்பனை தட்டி கொடுத்தான் சபரி தன் வாழ்க்கையில் காதல் என்ற அத்தியாயத்தை வேரோடு வெட்டி எடுத்த திருப்தியுடன் அஸ்வத்தாமன் மெல்ல புன்னகைக்க ஆரம்பித்த நேரத்தில் அவன் போன் காட்டு மிராண்டித்தனமாக ரிங்டோனுடன் ஹை டெசிபலில் அலறியது எடுத்து காதல் வைத்தான் ஹலோ ஹமா என்றவனின் குரலில் முரட்டுத்தன மாறி மென்மை குடி கொண்டது ஹா வாரமா இங்க இன்னும் லொகேஷன்ல இருந்து கிளம்பல அரை மணி நேரத்துல ஷூட்டிங் முடிஞ்சிட்டோம் வந்துருவேமா என்று பாசமும் பக்தியுமாக பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டிக்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்றியாடா கடிந்து கொண்டான் சபரி பின்ன பப்ல குடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு உண்மையை சொல்ல சொல்றியா அப்படி சொல்றதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல ஆனா அம்மா மனசு கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன வேணா செய்வேன் எந்த எல்லைக்கும் போவேன் என்று உறுதியான குரலில் அஸ்வத்தாமன் பேசிய விதம் அவன் தாய் பாசத்தை பிரதிபலிப்பதாய் போதும்டா உன்னோட அம்மா சென்டிமெண்ட் வீட்டுக்கு போகலாம் பழைய குப்பை எல்லாம் இங்கே புதைச்சிட்டு புது மனுஷனா கிளம்பும் என்றான் சபரி ஆமா இனி நான் புது மனுஷன் தான் பெண்களை அறவே பெறுகிற புது மனுஷன் இனி என் வாக்கில் காதலுக்கும் காமத்துக்கும் இடமே இல்லை என்று பெண்கள் மீதான உச்சகட்ட வெறுப்போடு கூறியவன் சபரியோடு காரில் ஏறி தன் வீட்டுக்கு பயணமானான் இன்னும் சில காலங்களில் அவன் கருத்து அடியோடு மாறப்போவதை உணராமல் அத்தியாயம் இரண்டு காரை நிறுத்திவிட்டு அதிவேகமாக வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அஸ்வத்தாமன் அந்த விசாலமான கூடத்தில் வெண்ணிற நீல் விருக்கையில் கமலத்தில் வீற்றிருக்கும் சரஸ்வதி போல் அமர்ந்து தன்னம்பிக்கை புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்த மாயாவதி 
மகனின் நிதானமற்ற காலடி ஓசையில் மெல்ல நிமிர்ந்தவர் அவன் நடந்து வரும் வேகம் கண்டு ஏதோ பிரச்சனை என்று புரிந்து கொண்டிருந்தார் மூக்கு கண்ணாடியும் காட்டன் புடவையும் நெற்றியில் சிறிய பொட்டும் வாரி பின்னிய கூந்தலும் காதில் பூக்கமலும் முகத்தில் தெளிவும் நிமிர்வும் என யார் பார்த்தாலும் வணக்கமா என்று கை கூப்பி மரியாதை அளிக்கும் வகையில் சாந்த சொரிபினி தெய்வ கடாட்சத்தோடு காட்சி அளித்தார் மாயாவதி மற்றவர்களுக்கு கோவிலுக்கு சென்று தெய்வத்தை பார்த்தால் மனம் அமைதி அடையும் என்றான் இங்கே அஸ்வத்தாமனுக்கு அனைத்துமே அம்மாதான் இதோ இப்போது கூட வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் அம்மா இருப்பாள் என்ற எண்ணமே அவனுக்குள் இதமான உணர்வை தருவதாய் இந்த நிம்மதியை உனக்காக நான் இருக்கிறேன் என்ற பாதுகாப்பு உணர்வை இதுவரை யாருமே கொடுத்தது இல்லை வயது இருபத்தி ஏழை தொட்ட நிலையில் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது உன்னை மனப்பூர்வமாக காதலிக்கிறேன் என்று பூங்கொத்தும் மயக்கும் பார்வையும் கிரங்கடிக்கும் பேச்சுமாக நெருங்கும் பெண்களில் எல்லாம் அம்மாவை தேடி கண்டறிய இயலாத அத்தனை பேரையும் நிராகரித்திருக்கிறான் ஆனால் அன்னையின் சாயல் எந்த விதத்திலும் தென்படாது போனாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் கவனத்தை ஈர்த்து மனதை கவர்ந்தவள் மதுவந்தி அவள் அக்கறையும் அன்பும் பொறுப்பும் பொறுமையும் அடடா இவ வேற மாதிரி என்று அஸ்வத்தாமனை வியக்க வைத்திருந்தது வழிய வந்து பழகினால் மதுவந்தி அவனுக்கும் அவளை பிடித்திருந்தது நட்பு காதலானது காதல் காவிய காதலானது கணைக்கன் பார்வை கண்ணத்தில் முத்தம் எல்லை மீறாத கண்ணியம் என்று நாட்களை நகர்த்தி கொண்டிருந்தவர்கள் அடுத்து கல்யாணம் என்று முடிவு செய்திருந்த வேளையில் அன்னையிடம் மதுவந்தியை பற்றி பேசுவதற்காக நான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வத் அஸ்வத்தாமனின் நட்பு வட்டாரத்தில் யாரோ கொடுத்த தகவலின் பேரில் ஹோட்டலுக்கு சென்றதில் எங்கோ பிழையானது புரிந்தது உடலில் பூத்துண்டை சுற்றி கொண்டு உள்ளாடை மட்டுமே அணிந்திருந்த சக மாடல் ரமேஷோடு அரைக்குள் தென்பட்டவளை கண்டு ஆத்திரத்தில் அறிவை இழந்து அவள் மண்டையில் பூஜாடியை தூக்கி அடித்து குருதியோடு அவள் சாய்ந்ததை குரூரமாக ரசித்து விட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டவன் மதுவந்தியை பற்றி அடுத்தடுத்து சேகரித்த தகவல்கள் அனைத்தும் அவள் தனக்கு சற்றும் பொருத்தமில்லாதவள் என்று நிரூபித்ததில் இப்படி ஒருத்தியால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோமே என்ற தன் முட்டாந்தனத்தை எண்ணி உள்ளம் நொந்து போனான் அஸ்வத்தாமன் ஏமாற்றப்பட்ட வழியும் கோபமும் சிறிதும் அணையாமல் அவன் நெஞ்சத்தில் கணஞ்சு கொண்டு இருப்பதாய் வாடாகண்ணா ஷூட்டிங் நல்லபடியா முடிஞ்சுதா என்றவாறு இரு கைகளை நீட்டி அவனை அழைத்த தாயின் மடியில் சென்று படுத்து விட்டான் அன்னையின் வயிற்றில் முகம் புதைத்து மனவேதனையை வெளிக்காட்ட முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த மகனின் நடவடிக்கைகள் அவளுக்கு சந்தேகத்தை வரவழைத்தன என்ன என்னக்கண்ணா என்னக்கண்ணா ஆச்சு ஏதாவது பிரச்சனையா என்று படபடப்போடு அவன் தலையை கோதி கொடுத்த அன்னைக்கு சங்கடத்தை கொடுக்காமல் சச்ச அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா என்னவோ தெரியல இன்னைக்கு உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ண என்று அந்த ஒரு நொடிக்குள் சுதாரித்துக் கொண்டு எழுந்தவன் இயல்பாக புன்னகைத்த பின்னரே நிம்மதியாக மூச்சு விழ்த்தான் மாயாவதி மிக குறைவான அளவிலேயே மது அருந்தி இருந்தான் அதிலும் அவன் அருந்தி இருந்தது உயர் ரக மது என்பதால் எந்தவித நெடியும் வராது போகவே மகன் குடித்திருப்பதை அறியவில்லை மாயாவதி சாப்பியா தலையை கோதி முகத்தை தடவி கொடுத்தபடி கரிசனத்தோடு கேட்ட அன்னையின் அன்பினிலே நெகிழ்ந்தவனாக இன்னும் இல்லமா என்றான் இனி ஆயில் முழுக்க அம்மா என்ற பெண் மட்டுமே தன் வாழ்க்கையில் போதும் என்ற தீர்மானத்தோடு ஒட்டுமொத்த அன்பையும் தன் பார்வையில் கொண்டவனாக மனம் கணிந்தான் பெற்றவளுக்காக இவ்வளவு சீக்கிரம் காதல் தோல்வியில் இருந்து மீண்டு விட்டேனா அம்மாவின் மேஜிக் தான் இது என்று எண்ணிக் கொண்டான் எதற்காக என் துயரத்திற்கு வடிகாலாக மதுவை தேடி போனேன் மது போதை கவலையை தீர்க்குமா என்ன இதோ என் அன்னை மடியில் படுத்து எழுந்த சொற்ப நொடிகளில் என் கவலை மனவேதனை அனைத்தையும் கற்பூரம் போல கரைந்து விட்டதே தாயின் காலடியில் சொர்க்கம் என்று நபிகள் நாயகம் கூறியது நூறு சதவீதம் உண்மைதான் என அக்கணத்தில் உணர்ந்தான் அஸ்வத்தாமன் மகனை அழைத்து சென்று உணவு பரிமாறினார் மாயாவதி அந்த வீட்டில் அவர்கள் இருவரும் மட்டும்தான் வீட்டு வேலைக்காக மட்டும் இரண்டு ஆட்கள் உண்டு அஸ்வத்தாமனுக்கு அப்பா இல்லை அவன் பிறந்த மூன்று வருடங்களிலேயே புற்றுநோய் கண்டு இறந்து போனார் அஞ்சிலிருந்து அவனை அரும்பாடுபட்டு வளர்த்தவள் மாயாவதி திருமணமான காலத்தில் இருந்து அவர் சொந்தமாக நடத்தி வரும் நாட்டிய பள்ளிதான் அஸ்வத்தாமனை வளர்த்து ஆளாக்க கை கொடுத்தது அம்மாவின் நாட்டியம் என்றால் அஸ்வத்தாமனுக்கு அத்தனை விருப்பம் அவர் காட்டும் பாவமும் விரல்கள் பிடிக்கும் அபிநயமும் உடன் வளைக்கும் நளினமும் தெய்வீக சிலை அசைவதைப் போல அவர் ஆடும் விதமும் இதுவரை எந்த பெண்ணிடமும் கண்டதில்லை அவன் ஒரு கட்டத்தில் அன்னைக்கு ஓய்வு கொடுக்க விரும்பி தனக்கு பிடித்த துறையான விளம்பர துறையை தேர்ந்தெடுத்து மாயா ஆட் ஏஜென்சி என்ற விளம்பர நிறுவனம் ஆரம்பித்து இப்போது வெற்றிகரமாக முன்னேறி கொண்டு இருக்கிறான்
நீ எவ்வளவு தூரம் முன்னேறினாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் நாட்டிய பள்ளி என் உயிர் மூச்சு கடைசி மூச்சை நிறுத்தும் வரை பிள்ளைகளுக்கு நாட்டியம் சொல்லி கொடுப்பதை விட முடியாது என்ற மாயாவதி இன்றளவும் தொடர்ந்து அந்த நாட்டிய பள்ளியை நடத்தி கொண்டு வருகிறாள் உங்கள் சந்தோஷமே என் மகிழ்ச்சி என்று அஸ்வத்தாமனம் அன்னையின் விருப்பத்திற்கே விட்டுவிட்டான் பிரபல குளிர் பானங்கள் அழகுக்காக உபயோகப்படுத்தப்படும் காஸ்மெட்டிக்ஸ் பால் தயிர் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் ஆண்கள் பெண்கள் உள்ளாடைகள் வேட்டி சட்டை என தொலைக்காட்சியில் இடைவெளியில் ஒளிபரப்பப்படும் அத்தனை விளம்பரங்களும் மாயா ஆட் ஏஜென்சியில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் மிக சாதாரணமாக இல்லாமல் என்னடா இது என்ன சொல்ல வராங்க என்ற உதட்டில் சிறு முருகனுடன் கவனித்து பார்க்கும் அளவிற்கு சமூக வலைதளங்களில் மீ போட்டு கேலி செய்யும் அளவிற்கு ஏதேனும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அந்த விளம்பரத்தையும் அதில் காட்டப்படும் பொருளையும் பிரபலமடைய செய்வதுதான் இந்த விளம்பர நிறுவனத்தின் யுக்தி அதில் அஸ்வத்தாமன் கை தேர்ந்தவன் இதற்காகவே பலதரப்பட்ட பொருட்களின் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இவனை அணுகி வருகின்றன நேரம் இல்லை டேட் இல்லை என்று சொல்லும் அளவிற்கு ப்ராஜெக்ட் குவிந்து வருகிறது அஸ்வத்தாமனோட வேலை செய்பவன் சபரி பாலிய நண்பனும் கூட மாடல் பெண்களை சில நேரங்களில் நடிகைகளை அவன் விளம்பரத்திற்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள நேரும் போது அஸ்வத்தாமன் வசீகரத்தில் மயங்கி அவனை நெருக்கும் பெண்களிடம் எரிச்சல் தான் ஏற்படும் என்ன மாதிரியான பெண்கள் இவர்கள் தொழிலுக்காக கவர்ச்சியும் நாகரிகமும் சரிதான் ஆனால் ஒரு ஆணிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இவர்களுக்கு தெரியாதா இப்படியா வழிய வந்து மேலே விழுவது என்று அத்தனை பேர் மேலும் வெறுப்பு தற்காலிக தவறான உறவு முறைக்காக அவனை அழைக்கும் பெண்களை கொண்டே ஒட்டுமொத்த பெண்கள் மீதும் ஒரு கணிப்பை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தான் அது பொய் என்று உடைத்து அவன் மனதை கவர்ந்தவள் மதுவந்தி கவர்ச்சியான உடைகளோடு மாட்லிங் செய்பவள் தான் என்றாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தனித்து நின்று அஸ்வத்தாமனை கவர்ந்திருந்தாள் ஆனால் அத்தனையும் தன்னை மயக்குவதற்கான சூதை என்பதை உணர்ந்த பிறகு இந்த பொண்ணுகளை இப்படிதான் எசமா குத்துங்க எசமா குத்துங்க என்பதை போல அவன் கணிப்பு மேலும் வலுவடைந்து ஆலமர வேர் போல கிளை பரப்பி நிற்கிறது அவன் நெஞ்சினுள் அஸ்வத்தனா உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் தட்டில் இன்ஸ்டன்ட் மாங்க ஊர்காயை வைத்துக் கொண்டே கோரினாள் மாயா வருத்த வெந்தய வாசனையுடன் கூடிய மிதமான புளிப்பும் இனிப்பும் கொண்ட மாங்காய் தொக்கு நாவின் சுவை மொட்டுக்களை தட்டி எழுப்பியதில் கண்களை மூடி ருசியில் திளைத்தவன் சப்பு கொட்டியவாறே சொல்லுங்கம்மா என்றான் உன்னால எனக்கு ஒரு உதவி ஆகணும் கண்ணா என்னம்மா உதவின்னு கேட்டுக்கிட்டு குத்துற போடுங்க செய்ய காத்துட்டு இருக்கேன் என்று ஒரு கவலம் சோரை வாயில் வைத்து கொண்டு மகன் பேசியதில் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் மாயாவதி ஒரு வயசு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் என்றதில் வேகமாக புறை ஏறியது தாய் மனது பதறி அவன் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் எடுத்து கொடுத்ததோடு தலையை சேர்த்து தட்டிவிட சரியா கேட்கல என்ன சொன்னீங்க என்றான் ஒரு வயசு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் என்றான் மீண்டும் சத்தமாக அவன் காதுகளுக்கு கேட்கும்படி இது என்ன புதுக்கதை என்று அவனால் பல கேள்விகள் எழுந்தாலும் வயது பெண் என்ற வார்த்தையை முந்தி கொண்டு முன்னால் வந்து நிற்க மற்ற கேள்விகளை ஓரம் தள்ளிவிட்டு சாரிமா என்னால முடியாது என்றான் திட்டவட்டமாக இப்பதான் நான் எது சொன்னாலும் செய்வேன் உத்தரவு போடுங்கன்னு சொன்னேன் அன்னையின் குரலில் வருத்தமும் லேசான கோபமும் பிரதிபலித்தது உண்மைதான் என் உயிரையும் கேளுங்க தாரேன் ஆனா இது மட்டும் வேண்டாம் முடிஞ்சா வயசான பாட்டி தாத்தா இல்ல உங்க வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க சொல்லுங்க தாராளமா செய்றேன் ஆனா இது மட்டும் என்னால முடியாது என்று உறுதியாக மறுத்த மகனை வினோதமாக பார்த்தால் மாயா ஏன் என்ற கேள்வி வேறொன்றி நிற்க என்னவோ எனக்கு பெண்களை பிடிக்கல என்றான் தன்னை மறந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்னது என்ற மாயாவதிக்கு இது அதிர்ச்சியான விஷயம்தான் திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தை குட்டிகளோடு வாழ வேண்டிய மகன் பெண்களை பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் தாய் மனதில் கலவரம் எழத்தானே செய்யும் அஸ்வத்தாமா உன் உடம்புல ஏதாவது கோளாரா என்ற அவள் பார்வை தலை முதல் கால் வரை மகனை ஆராய்ந்தது அம்மா என்ற சங்கடத்தோடு பார்த்தவன் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் நல்லாதான் இருக்கேன் என்றான் அவசரமாக அப்போ நீ கேட்க முடியாமல் சந்தேக பார்வை பார்த்த தாயின் விழிகளை கண்டு ஒரு கணம் பதறியவன் ஐயோ அம்மா ஒரு சராசரி ஆனா எனக்கு எல்லா உணர்ச்சிகளும் இருக்கு நான் நார்மலா தான் இருக்கேன் தயவு செஞ்சு இப்படி பாக்காதீங்க என்றவனுக்கு இப்படி தன்னை நிரூபிக்கும் அவல நிலைக்கு ஆளானோமே என்ற சங்கடத்தையும் மீறி சிரிப்பு உதட்டில் எட்டி பார்த்தது தன் காதல் தோல்வியை பற்றி அம்மாவிடம் சொல்ல அவன் விரும்பவில்லை குப்பையாக கருதி அவளை தூக்கி போட்ட பின் அதை பற்றி பேசி அம்மாவை ஏன் சங்கடப்படுத்துவானேன் என்ற எண்ணம்தான் 
அப்புறம் என்னடா உன் பிரச்சனை நான் என்ன அந்த பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்க வா சொன்னேன் அவளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க சொல்றேன் இதுல என்ன உனக்கு பிரச்சனை நின்று அண்ணையின் முகத்தை ஏறிட்டான் அஸ்வத்தாமன் இல்ல எனக்கு புரியல பாதுகாப்புனா பாடி கார்டு வேலை தானே என்றான் புருவங்கள் முடிச்சிட உம் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் என்று மாயாவதி தோல்களை குழுக்கவும் சாப்பாடு தட்டை தள்ளி விட்டு எழுந்தான் அஸ்வத்தாமன் என்னவா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க கண்டவளுக்கு பாடி கார்டு வேலை பாக்குறதுக்கு தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தனா இல்ல எனக்கு வேலை வட்டி இல்லைன்னு நினைச்சீங்களா என் பிசினஸ் அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி முன்னேறி கொண்டு போறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த நேரத்துல உபயோகம் இல்லாத அந்த சில்லர் வேலை எனக்கு தேவைதானா இந்த வேலைக்காக எத்தனையோ செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி பாத்துக்க சொல்லுங்க இதுக்கெல்லாம் நான் ஆள் இல்ல திரும்ப அந்த விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு என்கிட்ட வராதீங்க என்று கோபமாக அங்கிருந்து சென்று விட்டான் அத்தியாயம் மூன்று அம்மா கிளம்புறேன் இன்னைக்கு முக்கியமான ஆட் ஷூட்டிங் கோலிவுட் டாப் ஸ்டார் கிரண்குமார் வர்றாரு நீங்க தான் ஒரு படங்களை ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பீங்களே ஷூட்டிங் வரீங்களா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் டக்கின் செய்யாத கருநீர முழுக்கை சட்டை நீல நிற ஜீன் அணிந்திருந்தவன் முழங்கை வரை சட்டை ஏற்றி விட்டு கொண்டே அன்னையிடம் விளையாட்டாக கேட்டான் அவன்தான் முதலாளி எனினும் பார்மலாக உடையணிய வேண்டிய அவசியம் எந்த துறையில் இல்லை விளம்பரங்களை வடிவமைத்து இயக்குபவன் அவன் நடிப்பவன் இல்லையே அத்தனை பேரையும் கட்டி மேய்ப்பவன் தான் நினைத்த விஷயம் விளம்பரமாக உருமாறும் வரை டென்ஷனிலேயே இருப்பவன் அலுவலகத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் போல் நேர்த்தியாக உடை அணிந்து செல்வதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது எப்போதும் ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் அல்லது ஜீன்ஸ் ஃபார்மல் ஷர்ட் சில சமயம் ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட் அணிந்து கூட ஷூட்டிங் செல்லும் வழக்கம் உண்டு அத்தனை உடைகளிலும் அழகாக தெரிவான் மா உங்ககிட்டதான் பேசிட்டு இருக்கேன் தான் பேசியதை கவனிக்கவே இல்லையோ என்று மீண்டும் அணைய அழைத்தான் அஸ்வத்தாமன் அவளிடம் இருந்து பதில் இல்லை புத்தகத்தை மும்முரமாக படித்து கொண்டு இருந்தான் அம்மா உன்கிட்ட நான் பேச விரும்பல நீ போகலாம் முகத்தையும் பார்க்காமல் சிறு சிறுன விழுந்ததில் புருவங்களை சுருக்கி யோசனையோடு ஓரிரு பினாடிகள் அங்கே நின்றவன் முந்தைய நான் தான் கோபமாக பேசியதின் தாக்கம் தான் இது என்று சடுதியில் உணர்ந்து கொண்டான் சமாதானப்படுத்த நேரமில்லை முன்னணி சினிமா நட்சத்திரம் சரியாக நேரத்திற்கு வந்து விடுவார் விளம்பர படப்பிடிப்பு குறித்த நேரத்திற்குள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் நேரம் தவறாமை தன் தொழிலில் மிக முக்கியம் என்ற கர்ம சிரத்தையுடன் அன்னையை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு அங்கிருந்து வேகமாக வெளியேறினான் அஸ்வத்தாமன் யார் மீது கொண்ட எரிச்சலோ அனைவரையும் விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்கி கொண்டு இருந்தான் எப்பா முடியல எங்களை விட்டுடு என்று அலறி கொண்டு ஒட்டுமொத்த கொழுமம் பரபரப்புடன் இயங்கி கொண்டு இருந்தது விளம்பர நாயகனும் நாயகியும் நல்லபடியாக நடித்து கொடுத்திருந்தனர் அன்றைய நாள் ஷூட்டிங் நல்லபடியாக முடிந்தது இன்னும் இரண்டு மூன்று லொகேஷன்களில் காட்சிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் மூன்று விதமான விளம்பரங்கள் முன்னணி நகை கடைக்கான விளம்பரம் அது அந்த நகை கடையின் பிராண்ட் அம்பாசிடர் அந்த நடிகர் கிரண் அஸ்வத்தாமனின் தொழில் திறமை புரிந்து கொண்டு அவனிடம் மரியாதையாகவே நடந்து கொண்டான் கிரண்குமார் பல வெற்றி படங்களை கொடுத்தவன் வில்லனாக குணச்சித்திர நடிப்பு காதல் மன்னனாக என என அனைத்து கதாபாத்திரங்களிலும் பின்னி படலடக்கக்கூடிய நடிகர் அவரை விடுத்து அந்த விளம்பர நடிகை அஸ்வத்தாமனை சுற்றி வந்ததில் என கைகளை முறுக்கி தனது கோபத்தை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தினான் அவன் சிவப்பேரி அவன் விழிகளை கண்டு விதிர் விதிர்த்து போன சபரி பதறி கொண்டு ஓடி வந்தான் அடே அவசரப்பட்டு அடிச்சுடாதடா பெரிய ப்ராஜெக்ட் இத நம்பிதான் அத்தனை பேரோட எதிர்காலமும் இருக்க கண்ட்ரோல் யோர் செல்ஃப் நான் அந்த ஹீரோயின வேற பக்கம் டைவர்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிடுறேன் என்று தவனை அமைதிப்படுத்தி அந்த நாயகியை முடிந்தவரை அவன் பக்கம் திரும்ப விடாமல் பார்த்து கொண்டான் இந்த ஆளுக்கு மச்சம் தாண்டா எப்படிதான் இவனுக்குன்னு வந்து மாற்றாளுங்களோ நமக்கு ஒரு பட்சியும் சிக்க மாட்டேங்குதே அவன் காதுபடவே யூனிட் வேலை ஆட்கள் அங்கலாய்த்து கொண்டனர் நீங்களே விளம்பர மாடல் மாதிரி அழகாதான் இருக்கீங்க பேசாம நீங்களே நடிச்சிருக்கலாம் என்று விட்டு சும்மாதான் சொன்னேன் நீங்க நடிக்க வந்துட்டா எங்க மார்க்கெட் காலி ஆகிடும் ஏற்கனவே அந்த ஹீரோயின் அப்போதுல இருந்து உங்களே பாத்துட்டு இருக்காங்க இதுல நடிக்க வேற வந்துட்டா பல பெண்களோட கனவு நாயகன் நீங்க தான் அதனால நீங்க ஆர்ட் பிலிம் டேரக்டராவே இருங்க என்று சிரித்து விட்டு சென்றான் கிரண்குமார் நிகழ்வுகள் அப்படித்தான் எனினும் சுற்றி இருப்பவர்கள் வேற மேலும் மேலும் பேசி பேசியே அவனை ஏற்றி விட்டதில் தன் அழகு ஆண்மையான தோற்றத்தின் மீது கர்வம் கூடி இருந்தது அஸ்வத்தாமனுக்கு உன்னை பார்க்கும் போது எனக்கே பொறாமையா இருக்கடா மச்சான் நீ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்க அதான் உனக்கு பிரச்சனையும் கூட சபரி வேறு எரிச்சலை கிளப்பி விட்டு போனான் வழக்கம் போல வேலையை முடித்து விட்டு கலைப்போடு வீட்டுக்குள் நுழைந்த நேரம் அவன் மனதை புத்துணர்ச்சி அடைய செய்யும் அன்னை அங்கே இல்லை 
வெகு சீக்கிரம் உறங்கி இருந்தாள் அன்று அவனை தவிர்ப்பதற்காகவே அம்மா என்று அழைத்து கொண்டு அறைக்குள் சென்றவன் ஒரு சில நிமிடங்கள் அங்கே அமர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்த மாயாவதியின் முகத்தை கவலையும் ஏக்கமுமாக பார்த்து விட்டு தன்னறைக்கு சென்றான் அடுத்தடுத்த நாட்களிலும் மாயாவதியின் பாராமுகம் தொடர்ந்ததில் தவித்து போனான் அஸ்வத்தாமன் அம்மா சிங்கிட்ட பேசுங்கம்மா பிளீஸ் என்று கெஞ்சினான் என் பேச்ச கேட்காத பிள்ளை கிட்ட நான் எதுக்காக பேசணும் எங்கோ பார்த்து கொண்டு உரைத்தவள் அவனை புறக்கணித்து விட்டு நாட்டியப்பள்ளிக்கு சென்று விட்டான் மாலை மாயாவதியை பிக்கப் செய்வதற்காக காரோடு நாட்டியப்பள்ளிக்கு வந்திருந்தான் அஸ்வத் ஆனா சார் அவனை சுற்றி மொய்த்த வயது பெண்கள் கூட்டம் ஒரு பக்கம் தனது வசீகர தோற்றத்தின் மீது பெருமிதம் மறுபக்கம் அலட்சியம் அதையும் தாண்டி பெண்கள் மீதான வெறுப்பு என ஒரு சேர அனல் பார்வையை அவர்கள் மீது வீசிவிட்டு விலகி நடந்தான் அம்மாவிற்காக வெகு நேரம் காத்திருந்தான் பத்து பதினைந்து பெண்களுக்கு நாட்டியம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்த மாயாவதி அஸ்வத்தாமன் தனக்காக காத்திருப்பதை அறிந்தும் சார் நீங்க வெயிட் பண்ண வேண்டாமாம் மேடம் கிளம்ப சொன்னாங்க அந்த நாட்டியம் பள்ளியின் மேனேஜர் அவனிடம் சொல்லிவிட்டு செல்லவும் ஏக்கத்தோடு அன்னையை பார்த்தான் சார் என்ற ஒரு பெண் குரல் அவன் கவனத்தை திசை திருப்பியது சலிப்போடு திரும்பினான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் பதினைந்து பெண் ஒருத்தி நின்று கொண்டு இருந்தால் பரதநாட்டிய உடுப்போடு என்ன விஷயம் இங்கேயே சொல்லு எரிந்து விழுந்தான் அம்மாவிடம் நாட்டியம் பயிலும் மாணவி என்பதை தவிர வேறு எந்த எண்ணமும் இல்லை நான் நான் உங்களை உயிருக்கு உயிரா விரும்புறேன் சிறு பெண்ணின் இந்த வார்த்தைகளில் அவனிடம் கோபம் கொப்பளித்தது தன் உயரத்திற்கு நிமிர்ந்து நின்றவன் இறுகிய முகத்தோடு அப்படியா இது அம்மா கிட்ட சொல்லட்டுமா என்றான் ஏழன பார்வையோடு நீ யார்கிட்ட சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் என் முடிவுல உறுதியா இருக்கேன் உங்களை மனப்பூர்வமா விரும்புறேன் உங்க முடிவுக்காக காத்திருக்கேன் என்றது உலகம் அறியாத அந்த சிறு பெண் இவள் அனைத்திற்கும் தயாராகத்தான் வந்திருக்கிறாள் என்ற நினைப்போடு ஏற இறங்க பார்த்தான் அவளை உன் பேர் என்ன மஞ்சரி அப்படி என்ன மனப்பூர்வமா விரும்புற அளவுக்கு நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் பக்குவம் இல்லாத சிறு பெண் என்பதால் பொறுமை இழுத்து பிடித்து கொண்டு கேள்வி கேட்டான் நீங்க நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிட்டீங்க வெட்கப்பட்டு கொண்டே அவள் சொன்னதில் நொந்து போனான் அழகு 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 அடைச்ச ஆத்திரத்தோடு பற்களை கழித்தவன் முஷ்டி மடக்கி தொடங்கி குத்தினான் ஒருவேளை விரும்புவதற்கான காரணமாக வேறு ஏதாவது கூறியிருந்தால் கூட அவன் மனம் சமாதானம் அடைந்திருக்குமோ என்னவோ எஸ் எல்லுக்கு கான்சியஸ் மேன் என்றால் அவள் கோபம் கரை கடந்தது ஏய் அறஞ்சண்ணா என்று பற்களை கடித்து கரத்தை ஓங்கி விட்டான் அவள் மிரண்டு இரு கைகளால் தன்னை பாதுகாத்தபடி தலையை குனிந்து கொள்ளவும் முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டவன் கண்களை மூடி திறந்து நிதானமான குரலில் இங்க பாரு காதலிக்கிற வயசா இது இந்த வயசுல படிப்ப பத்தி யோசிக்கணும் வாழ்க்கையில முன்னேறத பத்தி யோசிக்கணும் தேவையில்லாத எண்ணத்தில் உன் வாழ்க்கையை வீணாக்கிக்காதே நான் நல்லபடியா சொல்லும் போதே கேட்டுக்கோ எப்பவும் இந்த மாதிரி பொறுமையா பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன் அமைதியாக ஆரம்பித்து சீற்றத்தோடு முடித்தான் நீங்க இப்படி கோபமா பேசுறது கூட ரொம்ப அழகா இருக்கு கண்ணத்தில் கை வைத்து ரசித்த மஞ்சரிக்கு யதார்த்தம் புரியவே இல்லை பொது இடம் அம்மாவின் நடன பள்ளி என்பதால் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு இருந்தவன் பெண்ணிடம் இவ்வளவு நேரம் பேசியதே பெரிய விஷயம் அவளை பெண்ணாக பாவிக்கவில்லை குழந்தையாக நினைத்தான் என்பதே அதற்கான அதிமுக்கிய காரணம் பதினெட்டு வயதுக்கே உரிய பருவ அழகுடன் மிளிர்ந்த மஞ்சரியே அஸ்வத்தாமன் ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை இந்த இடத்தில் சபரி இருந்திருக்க வேண்டும் விவரம் தெரியாத பெண்ணை வேறு மாதிரியாக தன் தேவைக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பான் என் பொறுமைய ரொம்ப சோதிக்கிற மஞ்சரி எனக்கு உண்மையில எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல மரியாதையா இங்க இருந்து போயிடு என்றான் கண்களில் நெருப்பை தேக்கி அட என் பேரை கூட சொல்லிட்டீங்க என்று துள்ளி குதித்தவள் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல இனிமே வரலாம் இல்லையா என்றான் சுவாரஸ்யமான பார்வையோடு கண்கள் மூடி திறந்தவன் எப்பவுமே எனக்கு உண்மையில இன்ட்ரெஸ்ட் வராது என்றான் உறுதியான அதே நேரத்தில் கோபம் பொங்கும் குரலில் ஏ ஏன் வராது அவள் கொதித்தான் இந்த நிமிடமே அனைத்தையும் முடித்துவிடும் எண்ணத்தோடு நான் வேற ஒருத்திய விரும்புறேன் அவளைதான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன் போதுமா என்றான் நம்பும்படியான பாவனையோடு அவள் முகத்தில் ஒரு சில வினாடிகள் வந்து போன திகைப்பிற்கு பின் பொய் சொல்றீங்க என்றான் சிரித்து கொண்டே அப்படி இருக்கவே கூடாது என்ற கலவரம் அவள் கண்களில் உன்கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல உன குழந்தையா நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் உன் இடத்துல வேற பொண்ணு நின்னு இருந்தா நடக்கிறதை வேற 
இப்படி பின்னாடி சுத்துறதை விட்டுட்டு ஒழுங்கா போய் வேலையை பாரு இல்லைன்னா உன் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி சிவிரா வான் செய்ய வேண்டியதா இருக்கும் என்று விட்டு காரை நோக்கி நடக்க ஒரு நிமிஷம் என்று ஆங்காரத்துடன் கத்தினால் மஞ்சரி அஸ்வத்தாம நின்று அலட்சியத்தோடு திரும்பி பார்க்கவும் எனக்கு கிடைக்காதவங்களை யாருக்கும் கிடைக்க விட மாட்டேன் என்றால் கண்கள் தெரிக்க விரிப்பிடித்தவள் போல் இதற்கு மேல் இந்த பெண்ணிடம் பேசுவதே வீண் என்று எண்ணியவன் சரிதான் போடி என்று விட்டு திரும்பி நடந்தான் நினைத்ததை நடத்தி காட்டினான் மஞ்சரி அடுத்த நாள் அவன் வீட்டிற்கு போலீஸ் வந்து நின்றது என்ன இன்ஸ்பெக்டர் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க மாயாவதி தான் வந்தவர்களை எதிர்கொண்டாள் உங்க பையனை விசாரணைக்காக அழைச்சிட்டு போகணும் மரியாதையும் கடமையும் செய்ய பதில் அளித்தார் அவர் எதுக்கு என்று அவள் அதிர்ச்சியோடு கேட்கும் நேரம் அங்கு வந்து நின்றான் அஸ்வத்தாமன் அவனை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு மாயாவதியிடம் தொடர்ந்தார் அவர் உங்க டான்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் மஞ்சரி கிட்ட தகாத வார்த்தைகள் பேசி அவகிட்ட தப்ப நடக்க முயற்சி செஞ்சதாகவும் மிகுந்த மன உளைச்சல்ல அந்த பொண்ணு தற்கொல முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டதாகவும் தகவல் வந்திருக்கு என்றதில் நெஞ்சில் கை வைத்து திகைப்புடன் உறைந்து போனால் மாயாவதி இல்ல நிச்சயமா என் பிள்ளை அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டான் அந்த பொண்ணு கண்டிப்பா பொய் சொல்றா உறுதியான தாயின் குரலில் நிகழ்ந்து போனவன் இன்ஸ்பெக்டர் முன் வந்து நின்று இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா என்று கேட்டான் கணீர் குரலில் அந்த பொண்ணு அவளோட டைரியில எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு தான் சூசைட் அட்டம் பண்ணியிருக்கா இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கா நேத்து நீங்களும் அந்த பொண்ணும் டான்ஸ் ஸ்கூல்ல பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம் அதுல ஆடியோ வரல ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வேற எடுக்கப்பட்டு இருந்தது ஆனா அதை பார்க்கும் போது நீங்க கோபமா மறட்டினது அந்த பொண்ணு பயந்து பேசுனது எல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சது இதை வச்சு பார்க்கும் போது அந்த பொண்ணு கிட்ட நீங்க அபியூசிவா பேசவும் நடந்திருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு உறுதியாகிடுச்சு அது மட்டும் இல்ல கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன்ல இருந்து அந்த பெண் உயிர் பழச்சிட்டா நீங்க நடந்துகிட்ட முறைய வாக்கு மூலமா கொடுத்திருக்கா அவங்க வீட்டு ஆளுங்க உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க என்றார் அவர் ஹோ என்றான் அவன் எவத்தாலமாக எவ்வித அதிர்ச்சியும் இல்லாமல் திமிரோடு நின்றவனை எரிச்சலோடு பார்த்தார் இன்ஸ்பெக்டர் சொசைட்டில பெரிய இடத்துல இருக்கிற மனுஷ நீங்க இப்படி நடந்துக்கலாமா ஐம் சாரி மிஸ்டர் அஸ்வத்தாமன் இப்போதைக்கு உங்களை அரெஸ்ட் பண்றதை தவிர வேற வழியே இல்லை எது பேசுவதாக இருந்தாலும் ஸ்டேஷன்ல வந்து பேசுங்க என்றபடி அவன் கைகளில் விளங்கிடவும் ஐயோ கடவுளே என நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு சரிந்தான் மாயாவதி அத்தியாயம் நான்கு அம்மா என்று அலறியவனாக இருக்கையில் சாய்ந்து விழுந்த தாயை தாங்கி பிடித்தான் அஸ்வத்தாமன் உயிர் வரை பதறியவனாக அம்மா என்னாச்சுமா எனக்குறீங்க என்று அவர் கண்ணத்தை மென்மையாக தட்டி எழுப்ப முயலவும் இன்ஸ்பெக்டரோ இது போன்ற சென்டிமெண்ட் ட்ராமாக்களை பார்க்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்பதை போல மிஸ்டர் அஸ்வத்தாமன் நேரமாச்சு கிளம்பலாமா என்றார் சலிப்பான குரலில் ஏறெடுத்து அவன் வீசிய பார்வையில் அனல் கசிவதாய் நோ யாமா விட்டு ஒரு இன்ச் அசைய மாட்டேன் பற்களை கடைத்தான் தென் உங்களை இழுத்துட்டு போக வேண்டி வரும் என்றார் அவர் மிரட்டலாக ட்ரையேட் முயற்சி செஞ்சுதான் பாருங்களேன் சவால் விட்டுவன் தாயை நெஞ்சோடு அணைத்து இருந்தான் மிஸ்டர் அஸ்வத்தமன் பிளீஸ் கோஆப்ரேட் வித் அஸ் என்றார் அவர் நிதானமான குரலில் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க சார் இந்த கேஸ நான் கிளியர் பண்றேன் ஆனா அந்த பெண்ணோட சொந்தக்காரங்க இங்க வந்தாகணும் இப்பவே என்றான் கட்டளையாக வாட் ஐ ஜோக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் சிரித்தார் நோ ஐ எம் வெரி சீரியஸ் அண்ட் யூ நோ தட் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணாம இருக்கவும் அவங்கள இங்க வரவழைக்கவும் நான் யார்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லுங்க கமிஷனர் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டோட லீடிங் சூப்பர் ஸ்டார் சஞ்சீவ் குமார் வேற யார்கிட்ட பேசணும் எகத்தாலமாக கேட்டவன் போனை எடுத்து என்னை டயல் செய்தான் அஸ்வத்தாமன் பணபலம் செல்வாக்குள்ள மனிதன் என்பதை இன்ஸ்பெக்டர் அறிவார்தான் ஆனாலும் அவனை கைது செய்ய சொல்லி ஏகப்பட்ட அழுத்தங்கள் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பில் இருந்து பெரிய மனுஷங்க தப்பு செஞ்சா இது ஒரு அட்வான்டேஜ் தன்னோட செல்வத்தை பயன்படுத்தி தப்ப மூடி மறைச்சிடலாம்ல என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் ஏலனமாக இதழ் சுழித்து அலட்சிய பாவனையுடன் தப்பு செஞ்சது யாருன்னு இப்ப தெரிஞ்சிடும் நீங்க அவங்கள வர சொல்லுங்க அவன் ஆளுமையான பாவனையும் கட்டளையிடும் குரலும் இன்ஸ்பெக்டரை எரிச்சலுற வைத்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் சம்பந்தப்பட்டவர்களை அலைபேசியில் அழைத்து அங்கே வர செய்தார் அதற்குள் எழுந்து அமர்ந்திருந்த அன்னைக்கு தண்ணீர் பறக்க கொடுத்து ஓரளவு தெளிவுற செய்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல கண்ணா நீ நீ என்று சோம்போடு அவன் கண்ணன் தொட்டவரின் கைகளை அழுத்தமாக பற்றியவனாக கவலைப்படாதீங்கம்மா என்னை யாரும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நான் எந்த தப்பும் செய்யல அஸ்வத்தாமன் உங்க பிள்ளை மாயாவதியோட பையன் எப்பவுமே தப்பு செய்ய மாட்டான் 
என்றான் உறுதியான குரலில் கண்கள் மூடி திறந்து நம்பிக்கையோடு சிரித்தார் மாயாவதி அது எனக்கு தெரியுமே ஆனாலும் உன் மேல வீண் பழி சுமத்தப்பட்டத என்னால தாங்க முடியல இதையும் வலிக்க கோரினார் அன்னையின் வேதனையான முகம் தாங்க இயலாமல் நீங்க மனசு வருத்தப்படாதீங்க என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு இப்ப நான் நிரூபிக்கிறேன் என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் வீட்டுக்குள் வேகமாக நுழைந்த மஞ்சரின் அப்பா அவன் சட்டையை பிடித்து தூக்கி பலார் என ஆவேசத்துடன் அறைந்தார் விடுங்கப்பா இவனை நான் கொண்டுடுறேன் மஞ்சரின் அண்ணன் சீறி கொண்டு வந்தான் அச்சோ ஏன் இப்படி அடிக்கிறீங்க இப்பிள்ளையை விடுங்க நெஞ்சம் பதறி கொண்டு தடுக்க முன் வந்தார் மாயாவதி ஆமா நீங்க வராதீங்க பின்னாடி போங்க என்று அன்னையை பாதுகாப்பாக தள்ளி நிறுத்தியவன் எந்தவித எதிர்ப்புகளும் இன்றி தீர்க்க விழிகளோடு தன்னை தாக்க வந்தவர்களை பார்த்த பார்வை இருவரையும் அசைத்து அமைதிப்படுத்தியது ஹலோ நீங்க சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிறதுக்கு நான் எதுக்கு இங்க இருக்கணும் விடுங்க அவர அவன் சட்டை கோலரை பிடித்து கண்களை பார்த்தவாறு சிலையாக நின்றிருந்தவர்களை விலக்கி விட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் சட்டையை சரியாக இழுத்து விட்டு கொண்டு அம்மாவின் அருகே அமர்ந்தவன் அவர்களையும் எதிர் இருக்கையில் அமருமாறு மற்றவர்களை கண்களால் பணித்தான் அதற்குள் அவன் அலைபேசியில் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திக்கு பதிலாக சபரி வந்து நின்றிருந்தான் அங்கே என்ன சார் உங்களை கைது பண்ண சொன்னா பஞ்சாயத்து பண்றதுக்காக எங்களை இங்க வர சொல்லியிருக்காங்களா இன்ஸ்பெக்டர் புறம் பார்வையை திருப்பி கொதித்தார் மஞ்சரியின் அப்பா அவர்கிட்ட அப்புறமா பேசிக்கலாம் முதல்ல நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில சொல்லுங்க இது அஸ்வத்தாமன் உங்க பொண்ணோட மனச கலைச்சு அவளை காதலிக்க சொல்லி வற்புறுத்தி இருக்கேன் உடல் ரீதியா துன்புறுத்தி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கேன் இதனாலதான் அவ தற்கொலை முயற்சி செஞ்சிருக்கா இதானே உங்க குற்றச்சாட்டு அவன் அலட்சியமாக கேட்கவும் பற்களை கடித்து கொண்டு முஷ்டிகள் இருக தெரித்த விழிகளோடு ஆமாம் என்று பதில் சொல்லாமல் சொன்னார் மஞ்சரியின் தந்தை ஓகே ரைட் அப்படின்னா இதை பார்த்துட்டு நீங்க மிச்ச கதைய சொல்லலாம் என்று தனது அலைபேசியை அவர்களிடம் நீட்டினான் முந்தி கொண்டு இன்ஸ்பெக்டர் அவன் கையில் இருந்த அலைபேசியை வாங்கி அதில் அஸ்வத் செலக்ட் செய்து வைத்திருந்த காணொலியை ஓட விடவும் மற்றவர்களும் தலையை சாய்த்து அலைபேசியில் கவனத்தை பதித்தனர் கண்கள் திகைப்போடு விரிந்தன அஸ்வத் அவனின் முகத்தில் எல்லை புன்னகை அன்றைய தினம் மஞ்சரியும் அவனும் பேசியது மஞ்சரி அவனை காதலிக்குமாறு கட்டாயப்படுத்தியது அஸ்வத்தாமன் நிராகரித்து அறிவுரை கூறியது என அத்தனையும் தெளிவாக அந்த காணொலியில் பதிவாகி இருந்தது இறுதி வசனமாக எனக்கு கிடைக்காது நீ யாருக்கும் கிடைக்க கூடாது என்று வெறித்தனமாக அவள் கத்தியது வரைக்கும் அனைத்தையும் அழகாக பதிவு செய்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் மஞ்சரியின் அண்ணனையும் தகப்பனையும் முறைத்த இன்ஸ்பெக்டர் நீங்களே பாருங்கள் என்று அவர்களிடம் அலைபேசியை கொடுக்கவும் நிச்சயமாக இது நிச்சயம் பொய்யாக இருக்க வேண்டும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அல்லது கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் மூலமாக ஏதாவது செய்திருக்கலாம் என்று நம்பிக்கையோடு அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் அதை ஓட்டி பார்க்க அத்தனையும் உண்மை என்று அந்த காணொலியை பார்க்க பார்க்க தெரிந்து போனது இருவரையும் அவமானம் பிடுங்கி தின்ன தலை நிமிர முடியவில்லை எப்படிரா என்பதை போல சபரி பார்க்க ஒரு முறைதான் ஏ மறுவே என்ற பார்வையே அவன் பதிலாக உங்க பொண்ண ஆம்பளைங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறத விட ஆம்பளைங்களை தான் உங்க பொண்ணு கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும் ஏதோ கேர்ஃபுல்லா வீடியோ எடுத்து வச்சதுனால நான் தப்பிச்சேன் இல்லைன்னா என் நிலைமை என்ன மாதிரி இருக்கிற பல ஆம்பளைங்களோட நிலைமை அஸ்வத்தம்மன் கோபத்தோடு கேட்க ஏய் என்ற சீற்றத்தோடு எழுந்த மஞ்சரியின் அண்ணனை கைப்பற்றி அமைதிப்படுத்தினார் அவன் தந்தை இன்ஸ்பெக்டர் பெருமூச்சோடு எழுந்தார் சாரி சார் உங்களுக்கு ட்ரபிள் கொடுத்துட்டோம் பொண்ணு சூசைட் அட்டன் பண்ணதுனால கொஞ்சம் ப்ரெஷர் சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ் என்று மீண்டும் மீண்டும் மன்னிப்பை யாசிக்க அவனும் எழுந்து நின்றவன் பரவாயில்ல சார் நீங்க என்ன செய்வீங்க நிலைமையை புரிந்து கொண்டு கோஆபரேட் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் என்று அவரோடு கை குலுக்கினான் இன்ஸ்பெக்டர் திரும்பி சென்று விட்டார் மஞ்சரியின் அண்ணனும் தந்தையும் வந்த வழியே தலை குனிந்து சென்றிருந்தனர் சோர்வாக நீல்பெருக்கையில் சாய்ந்திருந்த மாயாவதியை கவலையோடு தன் தோல் மீது சாய்த்து கொண்டவனாக இனிமே பிரச்சனை இல்லமா ப்ராப்ளம் சால்வ் என்றான் அஸ்வத்தாமன் வலிய புன்னகைத்து அண்ணையின் இந்த நிலை அவன் இதயத்தை திசைவதாக நல்ல வேலையா நீ வீடியோ எடுத்து வச்சிருந்த இல்லைன்னா உன் நிலைமை என்ன ஆகி இருக்கும் ஏன் இந்த பொண்ணு இப்படி பண்ணிட்டா நான் கூட கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டேனே முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா அவளுக்கு ஏதாவது அறிவுரை சொல்லி திருத்தி இருப்பேன் இல்ல டான்ஸ் ஸ்கூல்ல இருந்து நீக்க இருப்பேன் இவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வர பார்த்தது நிகழ்ந்திராத விபரீதங்களை எண்ணி மாயாவதியின் தேகம் குழுங்கியது ஐயோ அம்மா ஃபீல் ஃப்ரீ அதான் எதுவும் நடக்கலையே நடக்காத பிரச்சனைகளை நினைத்து கவலைப்படுவதை விட நடந்து முடிந்த நல்லதை நினைத்து நிம்மதியா இருங்க 
முதல்ல கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க நல்லா தூங்கி எழுந்துருங்க எல்லாம் சரியா போகும் என்று மாயாவதியை அனைத்துவாறு அழைத்து சென்று படுக்கையில் படுக்க வைத்து விட்டு வெளியே வந்தான் உடல் பலமும் மன பலமும் ஒன்று சேர பொலிவான முகத்தோடு வளைய வந்த தாய் ஒரே நாளில் பற்றுக்கோள் இல்லாத கொடியாக தொய்ந்து விழுந்ததில் உயிரே போனது போல நொறுங்கி போனான் அஸ்வத்தாமன் அதற்கு காரணமானவர் மீது வெறி கொண்டான் எனக்கு அந்த பொண்ணை பாக்கணும் வச்சு என்றவாறு முன்னே நடக்க அதுவரை அமைதியாக அங்கே அமர்ந்திருந்த சபரி நெஞ்சம் தூக்கி வாரி போட எதுக்குடா முடிஞ்சு போன பிரச்சனைய விலை கொடுத்து வாங்க போறியா வேண்டாம் நெல்லு தமன் அவனை தடுக்க முற்பட்டு பின்னே ஓடினான் அஸ்வத் தனது கார் நிற்கும் இடத்திற்கு அருகே வந்த நெஞ்சவனாக தீ வெளி பார்வையோடு முடியாது எனக்கு அவள பார்த்தே ஆகணும் நான் அவளுக்கு என்னோட பாவம் செஞ்சேன் நல்லவனா இருக்கிறது ஒரு குத்துமா ஏண்ட அந்த பொண்ணுங்க இப்படி இருக்காங்க நீ சொன்னது சரிதாண்டா இவனுங்க எல்லாம் சுயநலவாதிங்க தப்போ சரியோ இவங்க சந்தோஷம் மட்டும்தான் முக்கியம் உடம்புக்காக அழையிற பிசாசுங்க பெண்ணியனு மாய பிசாசு அப்படின்னு பட்டினத்தார் கூட சொன்னாரே அது நூறு சதவீதம் சரி என்றவன் இடுப்பில் கை வைத்து கோப மூச்சுக்களை வேகமாக வெளியிட்டான் அப்பனா சொல்லிட முடியாதுடா ஏன் என்னோட அம்மா உன்னோட அம்மா எல்லாருமே பெண் தானே சபரி அவனை ஆசுவாசப்படுத்த முயன்றான் அதனாலதான் அவங்க அம்மாவா இருக்காங்க இந்த மாதிரியான நல்ல குணமுள்ள பெண்கள் மைனாரிட்டி தான் அதுவும் அந்த காலத்து ஆளுங்க இந்த காலத்துல ஒரு பொண்ணு சரியில்லை எல்லாருமே மோசம் என்றவன் வேகமாக வண்டியில் ஏறவும் அவன் போகும் வேகத்திற்கு நிச்சயம் ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஏதோ விபரீதமாக செய்ய போவது உறுதி என்ற பதை பதைப்போடு சபரையும் ஓடி வந்து காரின் முன் சீட்டில் ஏறி கொண்டான் டேமச்சா இவ்வளவு கோவம் ஆகாது கண்ட்ரோல் பண்ணடா நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கேன் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை கடந்து போயிடணும் இதுகளெல்லாம் நினைச்சு ஒன் நிம்மதி கெடுத்துக்காத நான் நல்லதுக்கு தான்டா சொல்றேன் முடிந்த வரை அவனை அமைதிப்படுத்த முயன்றான் சபரி அவனோ இறுகி போய் கோபத்தின் உச்சியில் அமர்ந்து காரில் தனது வேகத்தை காட்டி கொண்டு இருந்தான் சிக்னல் தாண்டி தொடர்ந்து வேக தடைகள் இருந்த இடத்திலும் வேகத்தை குறைக்காமல் போகவே கார் அவனுக்கு ஈடு கொடுக்க இயலாமல் குழுங்கி குழுங்கி திணறி கொண்டு இருந்தது அடே மெதுவா போடா கத்தினான் சபரி இதே இடத்தில் அன்றொரு நாள் நடந்த சம்பவம் நினைவாளைகளில் மங்களான காட்சியாக தோன்றியது இப்படித்தான் அவன் காரில் ஆனால் மித வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்த வேலையில் மஞ்சள் சுடிதார் அடைந்த பெண் ஒருத்தி காரின் முன்னே மெதுவாக நடந்து சென்று கொண்டு இருந்தாள் அவளின் பின்பக்க தோற்றத்தை பார்த்த அஸ்வத்தாமனின் மனது ஒரு மாதிரியாக திடுக்கிட்டது ஆம் சுடிதாரில் ரத்த கரை சோர்வாக நடந்து சென்ற அந்த பெண்ணை கண்டு இதையும் கனத்து போனான் அவன் மாதாந்திர பிரச்சனை போல தெரிகிறதே அது கூட தெரியாமல் இப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறாள் யாராவது பார்த்தால் என்ன ஆவது என்ற படபடப்போடு காரில் இருந்து இறங்கியவன் அவளை தனது தங்கையாகவே பாவித்தான் ஓடி சென்று தன் சட்டையை கலட்டி அவள் இடுப்பில் முறுக்கி கட்டிவிடவும் அவன் எதிர்பாராத அதிரடி செயலில் அந்த பெண் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் சாரிமா உன் ட்ரெஸ் ஸ்டெயின் அதனாலதான் தப்பாடுத்துக்காத வந்த கார்ல ஏறு உன்னை வீட்டுல இறக்கி விட்டுட்டேன் தண்ணி குடிக்கிறியா ஏதாவது சாப்பிட்றியா எதுக்காக இப்படி வெயில நடந்து போற நீ ஓகே தானே அக்கறையோடு அடுத்தடுத்த கேள்விகள் கேட்டவன் அந்த பெண்ணின் குபீரனு வெடித்து சிதறிய சிரிப்பினை பதிலாக பெற்றுக்கொண்டதில் கண்கள் இடுங்க புரியாத பாவனையோடு நின்று கொண்டு இருந்தான் ஒருவேளை இந்த பெண் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவளோ என்ற சந்தேகம் அவனுக்கு அவள் சிரித்ததை தொடர்ந்து மூன்று நான்கு பெண்களும் இரண்டு ஆண்களும் அவனை சுற்றி நின்று கை கொட்டி சிரிக்கவும் வெற்று தேகத்தோடு நின்றவன் ஒரு மாதிரியாக அவமானமாக உணர்ந்தான் சாரி சாரி சார் இது கேண்டட் கேம் பிராங்க் ஷோ ஆண்கள்ல எத்தனை பேருக்கு மனிதாபிமானம் இருக்குன்னு மக்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இப்படி ஒரு பிராங்க் செஞ்சோம் வசமா நீங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ஹீரோ ஆஃப் தி ஷோ நீங்க தான் என்ற அந்த பெண் கை நீட்ட ஒரு பெண்ணின் வழியும் ஒருவனுடைய மனிதாபிமானமும் இரக்கமும் இவர்களுக்கு விளையாட்டா அதை வைத்து காசு பார்க்க எப்படி இவர்களால் முடிகிறது ஒரு பெண்ணாக எப்படி ஒத்துழைக்க முடிகிறது இவளால் காசுக்காக என்ன வேணா செய்வீங்களா என்று பற்களை கடித்தவன் கண்ணும் கண்ணமாக அந்த பெண்ணை அறைந்து தடுக்க வந்தவர்களை புரட்டி எடுத்து என அன்று நடந்த சம்பவம் தேவையில்லாத குப்பையாக இன்று மூளையில் குடைந்து நிம்மதியை கெடுத்து கோபத்தை அதிகப்படுத்த ஏற்கனவே கணஞ்சு கொண்டு இருந்தவன் இப்போது வெடித்து சிதற தயாராக நின்றான் மருத்துவமனையில் காரை நிறுத்தி வேகமாக உள்ளே நுழைந்தான் டே வேணாதமன் சொன்ன கேளு அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படியான குரலில் பதட்டத்தோடு முணுமுணுத்து கொண்டே பின்னால் ஓடினான் சபரி அவன் நேரத்திற்கு மஞ்சரியின் அம்மாவும் சகோதரியும் உணவருந்த சென்றிருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது அவசர சிகிச்சை பிரிவில் காவலுக்கு யாருமே இல்லை எதிரி தென்பட்ட ஊழியருக்கு காசை கொடுத்து விட்டு உள்ளே நுழைந்தான் 
தண்ணிலை மறந்தான் மயக்கத்தில் ஆக்சிஜன் மாஸ்கோடு சுவாசித்துக் கொண்டிருந்த பெண் அவளை பார்த்து இரக்கம் வரவில்லை அவளை பார்க்க பார்க்க வெறி சட்டன அவள் மாஸ்கை கலட்டி விட்டான் மஞ்சரிக்கு மூச்சு திணறியது இதய கூடு ஏறி இறங்கியது மனதுக்குள் ஒரு குரூர திருப்தி புன்னகைத்தான் அமைதியாக வெளியே வந்தான் சபரியோடு நடந்தான் அத்தியாயம் ஐந்து வெளியே நகத்தோடு விரலையும் சேர்த்து கடித்தபடி நின்று கொண்டிருந்த சபரி புயலன கதவை திறந்து கொண்டு வந்த அஸ்வத்தாமனை கண்டு இதையும் நின்று துடித்தவனாக என்னடா என்னடா செஞ்சுட்டு வந்த என்றான் அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக ரகசிய குரலில் சட்டையை முழங்க இவரை இழுத்து விட்டு கொண்டே ஆக்சிஜன் மாஸ்க எடுத்துட்டேன் கூலாக சொன்ன அஸ்வத்தாமன் வேகமாக நடக்கவே ஹையோ என்று சத்தமாக அளறியவனாக தலையில் கை வைத்தான் சபரி சில வினாடிகளில் சுயம் உணர்ந்து திரும்பி பார்க்க அதற்குள் அஸ்வத்தாமன் வெகு தூரம் சென்று விட்டு இருந்தான் வேகமாக ஓடி சென்று அவனை எட்டி பிடித்தவன் வேகமாக மூச்சு வாங்கியபடி நில்லடா ஷிபா ஓடுறியா நடக்கிறியா ஓடிலடாடே என்ன காரியம் செஞ்சுட்டு வந்திருக்க கோழையே பண்ணிட்டியா ஜெயிலுக்கு போக போறியா ஷிவ மட்டும்தானா இல்ல உனக்கு துரோகம் செஞ்ச அந்த மதுவந்தியும் கொல்ல போறியா என்றவனுக்கு கை கால் ஓடவில்லை அஸ்வத்தாமன் இப்படி செய்வானா நம்பவும் முடியவில்லை தேகம் தடதடத்தது அதையும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ ஒரே தண்டனை தானே என்றவன் கூழாகத்தான் இருந்தான் அட பாவி என்னடா இப்படி பேசுற அம்மாவோட நிலைமை அவங்கள பத்தி யோசிக்கவே இல்லையா நீ இப்படி முட்டாத்தனமான காரியத்தை செய்யலமாடா என்று கோபத்தோடு கொதித்தான் சபரி அவன் பக்கம் திரும்பி நிதானமாக பொண்ணு அழைத்தவன் ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவளை கொல்லாம உயிரோட விட்டுட்டு வந்துட்டேன் என்றான் சமரியின் தோளில் தட்டி என்னது சபரி திகைப்போடு அப்படியே நின்றான் அஸ்வத்தாமன் அவன் கைப்பற்றி இழுத்து தன்னோடு நடக்க செய்தவனாக காண்டவளுக்காக நான் எதுக்கட ஜெயிலுக்கு போகணும் அவ வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் இந்த வாழ்க்கை நான் அவளுக்காக போட்ட உயிர் பிச்சை என்றான் இறுகிய குரலை என்னது பிச்சையா இன்னும் என்னென்ன பார்க்கணுமோ என்று கலவரம் அவனும் ஆமா இவளை கொண்டுட்டு செஞ்ச குற்றத்துக்காக வாழ்க்கை முழுக்க இவ நினைவுகளை நெஞ்சு தூக்கி சுமக்கிறத விட இந்த மாதிரி குப்பங்களை தூக்கி போட்டுட்டு வேற வேலையை பாக்குறது பெட்டர்னு எனக்கு தோணுச்சு அதான் கலாட்டி வச்ச ஆக்சிஜன் மாஸ்க திரும்ப மாட்டி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் எஞ்ச பிறகுதான் ஒருவனுக்கு மூச்சே வந்தது அப்புறம் இதுக்குடா ஒரு கோலம் செஞ்சாலும் ரெண்டு கோலம் செஞ்சாலும் ஒரே தண்டனை தான் அப்படி சொன்ன நம்ப இயலாத பார்வையுடன் கேட்டான் சபரி கைப்பற்றி இழுத்து சென்ற நண்பனின் இழுவிசைக்கு கட்டுப்பட்டு பொம்மை போல் சென்று கொண்டு இருந்தான் பாவம் இன்னும் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள வெள்ளை அவன் சுமா உன்னை டென்ஷன் பண்ணதா என்று கண்களை சுமிட்டி சிரித்தவனை கண்டு கோபம் எல்லை மீற சட்டன கையை உதறிவிட்டு நின்றவன் ஒட்டாங் என்று அடிக்க கரம் ஓங்கவும் அவனிடம் மாட்டிக்கொள்ளாமல் தப்பித்து ஓடினான் அஸ்வத் வழக்கம் போல் வேலை வீடு அம்மா என்று தனக்கான விஷயங்களில் பிஸியாக தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்டான் அஸ்வத் உருகி உருகி காதலித்த பெண்ணிற்கான பாதிப்பு வருத்தம் எதுவும் அவன் மனதில் இல்லை இயல்பாகவே இருந்தான் சொல்ல போனால் சந்தோஷமாகவே இருந்தான் அவளை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் அளவு கடந்த கோபமே மிஞ்சியது பரவாயில்லையே எளிதில் கடந்து விட்டேனே என்று தன்னையே மெச்சிக்கொண்டான் உண்மைய காதலி சோர்த்திய இவ்வளவு சீக்கிரமா என்னால மறக்க முடியுதுன்னா இந்த காதல் ரொம்ப சில்லியான விஷயம் தான் போல இருக்கு நான் தான் ரொம்ப பெருசா நினைச்சிட்டேன் இவ்வளவுதானா காதல் சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்பதை போல் ஒரு இலக்காரத்துடன் காதலுக்கான வரையறை வகுத்து அந்த உணர்வுகளை ஓரம் கட்டினான் மகனின் அன்பான அனுசரணையான கவனிப்பில் ஓரிரு நாட்களில் நல்லபடியாக தேடி வந்திருந்தாள் மாயாவதி இயல்பாக அவனிடம் பேச ஆரம்பித்திருந்தாள் அஸ்வத்தாமனின் தாய் மீதான பேரன்பு அவளை கரைய வைத்திருந்தது மீண்டும் ஒரு நாள் அவனோடு பொதுவான விஷயங்கள் பேசி கொண்டிருந்த வேலையில் டே அஸ்வத்தாமா அம்மா சொல்றத கேளுடா ஒரே ஒரு முறை அம்மாவுக்காக அதை செய்யக்கூடாதா நான் கிட்ட பெருசா என்ன கேட்டுட்டேன் என்று மெல்ல ஆரம்பிக்க அம்மா பிளீஸ் மறுபடியும் இந்த டாபிக் ஆரம்பிக்காதீங்க பெண்களால் நான் அனுபவிச்சதெல்லாம் போதும் புதுசா எந்த பிரச்சனையும் என் தலையில போட்டுக்க நான் தயாரா இல்ல அந்த பொண்ணை பத்தி யோசிக்கிறீங்களே என்ன பத்தி யோசிங்க உங்க பையனோட நலன் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லையா என்றான் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நீ நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்ல அஸ்வத் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லவடா உனக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்க மாட்டான் ரொம்ப தங்கமான பொண்ணுடா யாரோ ஒரு பெண்ணிற்காக பாராட்டு பத்திரம் வாசித்த தாயை கடுப்போடு நோக்கினான் ஆரம்பத்துல எல்லாம் அப்படிதான் தெரியும் போக போகதான் பித்தளை மாதிரி பல்ல இழைக்கும் 
என்று வாய்க்குள் முணுமுணுத்துக் கொள்ள என்னது என்று புருவங்களை நெளித்தால் மாயாவதை தன்னை கூட பாதுகாக்க முடியாதவ என்ன பொண்ணு எல்லாம் பண திமிருதான் சரி அப்படியே போனாலும் அந்த வேலைய அவளோட அம்மா அப்பா தானே செய்யணும் நாம எதுக்கு தேவையில்லாம அந்த விஷயத்துல தலையிடணும் என்று பொறிந்தான் அஸ்வத் அஸ்வத் அம்மா ஒருத்தரோட நிலைமை தெரியாம உன் இஷ்டத்துக்கு பேசக்கூடாது அவளுக்கு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே கிடையாது என்றது சற்று நிதானப்பட்டு நிமிர்ந்தான் அவன் அந்த பெண்ணோட அம்மா அவ பிறக்கும் போது இறந்துட்டாங்க அடுத்த ரெண்டாவது மாசத்துல புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவளோட அப்பா புது மனைவியோட பாரில போய் செட்டில் ஆயிட்டாரு ஏன் பெத்த பொண்ணு மேல பாசம் இல்லையா என்ன எந்த உணர்ச்சிகளும் இல்லாமல் சினிமா கதையை கேட்பது போல குறுக்கிய கேள்வி கேட்டான் அஸ்வத் ஹம் அவருடைய இருந்து போன மனைவி பல கோடி சொத்துக்களுக்கு ஒரே வாரிசு தன்னோட மரணத்திற்கு பிறகு மொத்த சொத்தும் தன்னோட குழந்தைக்குத்தான் சேரும்னு எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போனதுனால தன்னை நம்பாத ஒருத்தியோட குழந்தைய நாயே அக்கறை எடுத்து பாத்துக்கணும்னு கோபத்துல வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு போர்ல போய் செட்டில் ஆகிட்டாரு அந்த பெண்ணோட கார்டியன் கோபால் வர்மா தான் இத்தனை நாளா அவளை வளர்த்துட்டு இருந்தாரு என்றதும் சட்டண இடை மறித்தவனாக ஒரு நிமிஷம் கோபால் வர்மாவா என்று அந்த பெயரை யோசனையாக மீண்டும் உச்சரித்தவன் அடிக்கடி இங்க வந்து உங்களை பார்த்துட்டு போவாரே அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு அவர் தானே என்றதில் முகம் வளர்ந்த மாயாவதி சரியா சொன்ன அவர் தான் என்றபடி மீண்டும் கதையை தொடர்ந்தார் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடிதான் அவர் ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகி இருந்தாரு கூடவே நிறைய தொற்று வியாதிகளும் சேர்ந்ததால அவர் இறந்து போனதா தகவல் வந்துச்சு அவர் இறுதி சடங்குகளில் நான் கலந்துக்கல ஆனா கடைசிய ஒரு முறை அவர் மனைவியை பார்த்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு வரலாம்னு குன்னூரில் இருக்கிற அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் அவரோட மனைவி மட்டும்தான் இருந்தாங்க என்னை வரவேற்று உபசரிச்சாங்க அவரோட மகன் டெல்லியில் இருக்காராம் மகள் கணவனோட ஆஸ்திரேலியாவில் செட்டில் ஆக்கி விட்டதாக வர்மாவோட மனைவி கனகா சொன்னாங்க என்று தொடர்ந்து பேசி கொண்டு இருக்க இடை மறைத்து ஹமா ரொம்ப போர் அடிக்கிறீங்க என்றான் அஸ்வத் அம்மா சளித்து கொண்டு சொல்றத கேளு இருந்து போன கோபால் வர்மா ஒரு கடிதத்தை என்கிட்ட ஒப்படைக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போனதா கனகா என்கிட்ட கொடுத்தாங்க என்ன கடிதம் பொறுமை இல்லாமல் எரிச்சலோடு கேட்டவன் கை கடிகாரத்தை ஒரு முறை பார்த்தான் அதாவது ஏகப்பட்ட சொத்துக்கள் இருக்கிறதால அந்த பொண்ணுக்கு நிறைய ஆபத்துகள் இருக்காம் அந்த ஆபத்துல இருந்து அவளை பாதுகாத்து பத்திரமான இடத்துல சேர்க்க நம்பிக்கையான ஒருத்தர் வேணும் அது உங்களால மட்டும்தான் முடியும் நான் உங்களை மட்டும்தான் நம்புகிறேன்னு எழுதி இருந்தாரு அதென்ன இவ்வளவு பெரிய உலகத்தில் ஏன் நீங்க மட்டும் நெற்றியை தேய்த்தான் அஸ்வத்தாமா எனக்கு தெரியாது இப்ப நீ முடியாதுன்னு சொன்னாலும் என்னால மறுக்க முடியாது ஆனா இறந்து போன ஒருத்தரோட கடைசி வேண்டுகோளை நிராகரிச்ச கவலை என்னை விட்டு எப்போதும் போகாது நான் செத்தாலும் கூட என்று முடிக்கும் முன்னே அம்மா என்று எழுந்து விட்டான் அவன் மாயாவதி திகைத்த வெளிகளோடு அமர்ந்திருக்க கொஞ்சம் வாய் மூட்டிங்களா இன்னொரு வாட்டி இப்படி பேசினா நான் என்ன செய்வன் எனக்கே தெரியாது என்று கர்ஜித்தவன் இப்ப என்ன நாங்க போகணும் அவ்வளவுதானே கண்டிப்பா போறேன் போதுமா உங்களுக்காக உங்களுக்காக மட்டும்தான் என்று மீண்டும் தன் இருக்கையில் அமர்ந்தவன் முயன்று தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டான் ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல எத்தனை நாளைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் காலம் முழுக்க நான் அவ கூட இருக்க முடியாது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா புருவங்களை உயர்த்தினான் எனக்கு புரியுது அஸ்வதாமா எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்குதான் உனக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் என்னது ஒரு வார்த்தையில் ஒரே வினாடியில் கண்கூசி வந்து போயின மாயாவதி சுதாரித்தாள் அது அது உனக்கோ இல்ல அவளுக்கோ கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அவ புருஷனே அவளை பார்த்துக்குவான் உனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டாலும் மேற்கொண்டு அங்க போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காதே சோ ரெண்டுல எது நடந்தாலும் இந்த பிரச்சனை முடிவுக்கு வந்துடும் என்று அசல வழிந்த வரை சந்தேகமாக பார்த்தான் அஸ்வத்தாமா நீங்க செய்யறது எனவோ எனக்கு சரியா படல என்றான் அதே சந்தேக கண்களுடன் கூர்மையாக அன்னையை ஊடுருவியவாறு என்ன நம்பின மகனே மாயாவதி சிரித்தார் சரி வேற வழி எனக்கும் உங்களை விட்டா யார இருக்கா நம்புறேன் ஆனா பொண்ணு பொண்ணுன்னு சொல்றீங்களே அந்த பொண்ணுக்கு பேர் இல்லையா இல்ல ஊரும் இல்லையா டீடைல்ஸ் கொடுங்க என்று வேண்டாவற்பாக கேட்டவன் மேஜில் இருந்த கண்ணாடி கோவிலை எடுத்து நீரை பருகி கொண்டிருக்க அவ பேரு என்று குரலை செருமிய மாயாவதி அவ பேரு அதிரூப அழகு சுந்தரி என்றதும் மொத்தமாக புறையேறி குடித்த தண்ணீர் அனைத்தும் வாய் வழியே வெளியே வந்தது என்னது உம் அதுதான் அவ பேரு நீலகிரிதான் அவளோட சொந்த ஒரு கிழிஞ்சது 
நாயில் கை வைத்துக் கொண்டான் அவன் கடுகடுத்த முகம் கண்டு என்னன்னு உனக்கு பிரச்சனை மாயாவதி எரிச்சலானார் மா உங்களை பிரிஞ்சு நான் எப்படி இருப்பேன் என்றான் தவைத்து போன வெளிகளோடு அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு தானே தாராளமா இருக்கலாம் நானும் உன் தொல் இல்லாம சந்தோஷமா இருப்பேன் மாயாவதி சிரித்த முகத்தோடு சொன்னதில் முறைத்தான் அவன் சட்டன யோசனை தோன்றியவனாக பெசம் அந்த பொண்ணை இங்க வர வைக்கலாமே என்றதும் அது கஷ்டம் அவளோட மேற்பார்வையில் தான் தேயிலை தோட்டம் டீ ஃபேக்டரி வேலை எல்லாம் நடக்குது கையெழுத்து போடவோ முக்கியமான விஷயங்களில் ஆலோசனை சொல்லவோ அவங்க இருக்கணும் என்றார் ஹம் பெரிய ஆளுதான் போல புதட்டை பிதுக்கினான் அஸ்வத் மேற்கொண்டு எதுவும் டீடைல்ஸ் கேட்டு இங்க உயிரும் வாங்காத போட்டோ போன் நம்பரும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்கேன் ஏதாவது தகவல் வேணும்னா அவளையே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ என்றவர் தேவையான தகவல்களை அவனுக்கு அனுப்பிவிட்டு எழுந்து சென்று விட்டார் வாட்ஸ்அப்பில் அந்த பெண் குறித்து அன்னை அனுப்பிய தகவல்களை திறந்து கூட பார்க்கவில்லை அவன் பார்க்க துளியும் விருப்பம் இல்லை தான் பாதுகாப்பு கொடுக்க போகிறவள் பெண் என்பதே அவனுக்கு குமட்டலை கொடுப்பதாய் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் தனது ஆபீஸில் சபரியின் முன்னிலையில் அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத்தாமா சொல்லுடா என்ன விஷயம் வேலை இருக்குடா அந்த நடிகை கிட்ட டேட்ஸ் வாங்கணும் ஜொல்லு விட்டு கொண்டு கூறிய நண்பனை முறைத்தவன் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணுமே என்றான் சீரான குரலில் உம் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் கம்பெனிய நீ தான் பாத்துக்கணும் முக்கியமான விஷயமா இருந்தா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணு சரி இது அடிக்கடி நடக்கிறது தானே பல நேரம் நீ ஊர்ல இருக்கிறதே இல்ல நான் தானே கம்பெனி பாத்துக்கிறேன் வேற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒரு நல்ல மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட வர வளைச்சு வச்சு எனக்கு அசிங்கமா மேக்கப் போட்டு விடணும் அதாவது பொண்ணுங்க பார்த்த உடனே அருவை இருக்கிற மாதிரி பத்தடி தள்ளி நிக்கிற மாதிரி என்ன வெறுக்கிற மாதிரி குடிச்சிருக்கியா தமன் என்னடா திமுரா முறைத்தான் அஸ்வத்தாமா இல்ல நான் தான் குடிச்சிருக்கேன் போல இப்ப என்னவோ சொன்ன அது என்னன்னு திரும்ப சொல்லு காதுகளை கூர்மையாக்கினான் சபரி அதாவது பார்க்கவே சகிக்காத மேக்கப் வித் வாட்டர் ப்ரூஃப் என்றதில் சபரிக்கு மயக்கம் வராத குறை அத்தியாயம் ஆறு தன்னை பார்க்கவே சகிக்காமல் அகோரமாக மாற்ற வேண்டும் என்றதில் விழிப்பிதுங்கி அமர்ந்திருந்தான் சபரி இந்த கிருக்க பையகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு நாம் பற்றும் பாடு இருக்கே என்பது போல் அவன் சோக பார்வை நல்ல வேலையாக அவன் மைண்ட் பாய்ஸை அஸ்வத்தம்மன் கவனிக்கவில்லை தே எனக்கு ஆல்ரெடி பித்து வரும்படா இப்படியெல்லாம் அதிர்ச்சி கொடுத்தா மொத்தமா தூக்கி விட்டுரும் ஒண்ணு புரியுற மாதிரி சொல்லு இல்லைன்னா ஆள விடு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு என்று எழுந்து நிற்க டேய் உட்காருடா கத்தினான் அஸ்வத்தாமன் அப்போதும் சபரி பரிதாபமாக நின்று கொண்டு இருக்க டே மச்சி என்னோட அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பிளான் பண்ணிட்டாங்கடா என்றதும் என்னது என சுவாரஸ்யமாக விழிகளை விரித்தபடி அமர்ந்தான் சபரி ஆமா என்று கடுப்போடு கூறியவன் மேலும் தொடர்ந்து யாரோ ஒரு பொண்ணு நீலகிரியில இருக்காளாம் ஏகப்பட்ட சொத்துக்கு சொந்த காரியம் அவளுக்கு பாடி கார்டு வேலை பார்க்கணுமா அஸ்வத்தாமன் எரிச்சலோடு கூறவும் கண்களில் நட்சத்திரம் என்ன இதுல என்னடா பிரச்சனை வயசு பொண்ணுக்கு பாடி கார்டு வேலை பாக்குறதுக்கு கசக்குதான் கருத்துன்னு கூடியா சந்தோஷமா போட்டியா கட்டிட்டு பொறப்பட வேண்டியதானே என் சிவனை முறைத்தான் அஸ்வத் ஓ சாரி சாரி உனக்கு தான் பொண்ணுங்கனாலே பிடிக்காதே ஆனாலும் பாதுகாப்பு கொடுக்கத்தானே போக சொன்னாங்க நீ ஏதோ கல்யாணம் பண்ண சொல்றதா சொல்ற குழந்தைய முக பாவனையோடு கேட்டான் அங்கதான் என் அம்மா ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டு வச்சிருக்காங்க எப்படி நாங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி பேசி பழகும் போது கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும்ல அப்படியே காதல் மலர்ந்து அந்த பொண்ணைய கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு சொல்லுவேணும் எதிர்பார்க்கறாங்க அவங்க சொல்லாத விஷயத்த நீயே என்ட தப்பு தப்பா முடிவு பண்ணிக்கிற ஒருவேளை அந்த பொண்ணு உண்மையிலேயே ஆபத்துல இருக்கலாம் நம்பிக்கையான ஆளுன்னு ஒன்னு அனுப்பி வைக்கலாம் சபரி அஸ்வத்தாமனின் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்திருந்த கருத்தை மாற்ற முயற்சித்தான் கடை ஏன் அம்மாவை பற்றி எனக்கு தெரியும் எப்பவுமே அவங்க பேச்சுல உண்மை இருக்கும் ஒரு தெளிவு இருக்கும் ஆனா இந்த விஷயம் பேசினப்போ தடுமாற்றம் தெரியுது அவங்க கண்ல உண்மை இல்ல ஏதோ தப்பா இருக்கு என்றான் மேஜை மீது இருந்த பேப்பர் வேட்டை உருட்டியபடி தீவிரமான யோசனையுடன் சவரி மேற்கொண்டு சொல் என்பதை போல அவனையே பார்த்திருக்க மேலும் தொடர்ந்தவனாக என் அம்மாவோட பேச்ச என்னால தட்ட முடியாது சபரி அவங்க வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து நீலகிரிக்கு போறேன் ஒருவேளை நீ அந்த பொண்ணைதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அம்மா சொல்லிட்டா அடே அவங்க சொல்லாததை எல்லாம் நீ என்ன கற்பனை பண்ணிக்கிற சளித்து கொண்டான் சபரி இல்ல ஒரு அனுமானம் தான் ஒருவேளை அப்படி சொல்லிட்டா என்னால அம்மாவோட பேச்ச மீற முடியாது அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு 
என்னால நரகத்துல விழ முடியாது அதுக்கு அதுக்கு அந்த பொண்ணு பேசணும் என்னை சுத்தமா பிடிக்கல இப்படி ஒரு ஆளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கவே மாட்டேன்னு அட்டி வயத்துல இருந்து கத்தி சொல்லணும் எப்படிடா நடக்கும் ஒன்னு மாதிரி ஒரு பையனை வேண்டாம்னு கூட எவ்வளாச்சும் சொல்லுவானா பணம் அழகு ஆட்டிடியூட் எல்லாம் சேர்ந்து கோலிவுட்டுக்கு இதுவரை கிடைக்காத ஹீரோ மாதிரி இருக்க நிச்சயமா உன்னை பார்த்த உடனே அவ விழுந்துருவா சவரியின் கண்களில் கொஞ்சம் பொறாமையும் நிறைய ஏக்கமும் என்ன கர்மமும் எதுக்காக இப்படி வந்து விழுறாளுங்க ஒன்னும் புரியல அதுக்காக தான் இந்த டார்க் மேக்கப் என்ன கண்ணு கரையல்னு கரண்ட் கம்பில் அடிபட்ட காக்க மாதிரி மாத்திரி மச்சான் எவ என்ன பார்த்தாலும் முகத்தை சுழிச்சுட்டு நாலடி தள்ளி தான் நிக்கணும் அதுக்கு ஏன் மச்சான் மேக்கப் போடணும் கூவத்துல போய் குளிச்சுட்டு பா பொம்பளைங்க மட்டும் இல்ல ஆவளைங்க கூட உன்கிட்ட வரமாட்டானுங்க முகத்தை சுழிக்கிறதோட மூக்கையும் சேர்த்து பொத்திப்பாங்க டேய் பற்களை கடைத்தான் பின் என்னடா ஆம்பளைங்களுக்கு கருப்பு தான் கவர்ச்சி நீ பார்த்ததுல கருப்பா இருக்கிறவங்க தான் சினிமா உலகத்தை கூட ஆள்றாங்க பொண்ணுங்களுக்கு வெள்ளையா இருக்கிற பசங்களை விட கருப்பா களையா இருக்கிற பசங்களை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் என்று உற்சாக பாவனையுடன் தலையை கோதிக்கொண்டான் சபரி சபரி திராவிட நிறம் அந்த வகையில் அவனுக்கு கொஞ்சம் பெருமைதான் அஸ்வத்தாமன் அங்கமா இது தங்கமா என்று புகழப்படும் பழைய காலத்து நடிகரை போல நல்ல ரோஜா பொ நிறம் என்றாலும் வெயில் ஷூட்டிங் என அலைந்து தெரிந்து வேலை செய்யும் காரணத்தால் சற்று நிறம் வங்கி தெரிந்தான் நான் வேணா வேற ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமாடா சவரி தீவிர குரலை கேட்கவும் சொல்லுடா என்றான் அஸ்வத்தாமன் ஆர்வமாக சொல்லாமலை படத்துல லிவிங்ஸ்டன் நாக்க வெட்டிக்கிட்ட மாதிரி நீ ஏன் ஆசிட ஊத்தி உன் முகத்தை செதிச்சுக்க கூடாது ஆபீஸ்ல சிறுபால் அடிக்க மாட்டேங்கிற தைரியத்துல பேசிட்டு இருக்கியா நாயே நிதானமாக கேட்டான் அஸ்வத் அத்தில மச்சா மேக்கப் எல்லாம் டெம்பரவரி இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பெர்மனன்ட் நடிகைகள் உதட்டை உப்ப வைக்கிறதுக்கு கண்ணங்களை பெருசாக்க மார்பகத்தை தூக்கி நிறுத்த சர்ஜரி பண்ணிக்கிறது இல்லையா அந்த மாதிரி சபா என் பொறுமைய ரொம்ப சோதிக்கிறடா நீ கண்கள் மூடி நெற்றியை தேய்த்தான் ஹஸ்வத்தாமன் சரி மச்சா டென்ஷன் ஆகாத இப்ப எனக்கு என்ன டவுட்னா என்னதான் நீ பிளாக் மேஜிக் செஞ்சாலும் சாரி சாரி பிளாக் மேக்கப் போட்டாலும் அம்மா அந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டா என்ன செய்வ அப்படி சொல்ல வாய்ப்பே இல்ல ஒரே ஒரு முறை அந்த பொண்ணு இவன் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா அம்மா அந்த பெண்ணோட கருத்தை மதிச்சு அவளுக்குதான் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க இந்த மேக்கப் விஷயம் அம்மாவுக்கு தெரியுமா தெரியவே கூடாது அதுவும் இல்லாம அம்மா கிட்ட நான் சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பையனா தான் அங்க போவேன்னு சொல்லி இருக்கேன் என்ன பத்தின அடையாளங்கள் எதையும் அந்த பொண்ணு கிட்ட தெரியப்படுத்த கூடாது ஒருவேளை அந்த பொண்ணுக்கு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சா அப்பவே திரும்பி வந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டேன் என்னோட பர்சனாலிட்டி குண நலன்கள் பார்த்து அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பிடிக்கலாம்னு அம்மா கனவு கோட்டை கட்டி இருப்பாங்க அதை உடைக்கணும் அந்த பொண்ணுக்கு என்னை பிடிக்கவே கூடாது அந்த பொண்ணு எப்படி இருப்பா மச்சா தெரியலையே வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ இருக்கு இனிதான் டவுன்லோட் செய்யணும் என்ற பிறகு அதை திறக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தவில்லை சபரி பேரு ஏதோ சொப்பன சுந்தரி திரிபுர சுந்தரி ஆ அந்த மாதிரி வரும் அலட்சியமாக உரைத்தான் அஸ்வத் அம்மாவே சொல்றாங்கன்னா ஒருவேளை நல்ல பொண்ணா கூட இருக்கலாமே பேசாம அம்மா பேச்ச கேட்டு அந்த பொண்ணு பிடிச்சிருந்தா கல்யாணம் பண்ணி கோயண்டா நண்பனின் வாழ்க்கை சீர் பெற வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தோடு தான் கூறினான் சபரி டென்ஷன் ஆகிவிட்டான் அஸ்வத் அம்மன் என்னடா பொண்ணுங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி மோசம் எவ்வளவு நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீயே இப்படி பேசுற ரைட் அந்த பொண்ணு தெய்வ திருமகளாகவே இருந்துட்டு போகட்டும் எனக்கு அவ வேண்டாம் எந்த பொண்ணையும் நம்பி என் வாழ்க்கையை ஒப்படைக்க நான் தயாரா இல்ல அதை விட முக்கியமான விஷயம் பொண்ணுங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்திக்க தான் இந்த தற்காப்பு நடவடிக்கை இந்த கல்யாணம் கருவாடி எல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் தான் என்ற பிறகு ஓரிரு நிமிடங்கள் ஆழ்ந்து யோசித்த சபரி சரி மச்சா நீ இவ்வளவு தீவிரமா இருக்கும் போது நான் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ரெகுலர் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆபீஸ்ல தான் இருக்காரு வா ஒரு ட்ரையல் போட்டு பார்ப்போம் என்று இழந்தான் அவரா அஸ்வத்தாமன் யோசித்தான் அவரே தாண்டா அறுபது வயசு தாத்தாவ கூட அழகனா காமிக்கிறாரு ஒரு அழகன அசிங்கமா காமிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது வாடா ட்ரை மேக்கப் தானே என்று அவன் தோல் மீது கை போட்டு அழைத்து சென்றான் ஒப்பனை அறையில் அவனை அமர வைத்து படு தீவிரமாக மேக்கப் போட்டு கொண்டிருந்தார் நாராயணன் பிளாக் மேக்கப் போட்டு முடிச்சேன் சார் கண்ணாடியை பாருங்க என்று அவன் கூறவும் ஆர்வமாக கண்ணாடியை பார்த்தான் அஸ்வத்தாமன் டே மச்சா இப்பவும் கூட நீ அழகா தாண்டா இருக்க என்றான் சபரி சரி அங்கங்கே ஏதாவது தளம்பு மாதிரி பரு மரு என்று அஸ்வத் முடிப்பதற்குள் நான் வேணா இந்த போர்க்க வச்சு அங்கங்க குத்தி தளம்ப உருவாக்குவா மச்சா 
என்று கடுப்போடு தயாராக நின்று கொண்டிருந்தான் சபரி ஒரு புள்ளி விழுந்தா கூட உன கூப்பிடுவேன் கோபம் சிரிப்புமாக அஸ்வத்தாமன் வேற என்னதாண்டா செய்யறது ஓவர் மேக்கப் போட்டு உன்ன கறிக்கட்டையா மாத்தியாச்சு இதுக்கு மேல உன அசிங்கமா அறுவறுப்பா மாத்தணும்னா சோரி அசிஸ் நோய்தான் வர வைக்கணும் பரவாயில்லையா சவரி சளித்து கொண்டான் ஆனா ஆங்காங்க தளம் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணி விடுங்க என்றான் அஸ்வத் அவரும் தனது திறமையை பயன்படுத்தி முகத்தில் ஆங்காங்கே தழும்பு வடு இருப்பது போல மேக்கப் போட்டுவிட்டு பார்க்கவே ஒரு மாதிரி விகாரமா இருக்கே சார் கண்டிப்பா இது தேவைதானா என்று முகத்தை சுலிக்கவும் சட்டன அஸ்வத் அம்மன் கண்களில் மின்னல் வெட்டியது இது இதுதான் வேணும் சூப்பர் தேங்க்ஸ் அண்ணன் சந்தோஷுதரன் அவரை கட்டிப்பிடித்து சுற்றினான் அஸ்வத் அம்மன் பாவம் அவர் விளம்பர ஷூட்டிங் ஏதோ ஒன்றில் முதலாளி நடிக்க போகிறார் போல் இருக்கிறது அதற்காக தான் இந்த மேக்கப் ட்ரையல் என்று நினைத்திருந்தார் உண்மை அவருக்கு தெரியவில்லை டேமச்சா எப்படி இருக்கு சபரியின் முன்பு வந்து நிற்க அவனை ஏற இறங்க பார்த்து விட்டு எனக்கு ஒன்றும் பெருசா வித்தியாசம் தெரியல ஒருவேளை பொண்ணுங்க கண் பார்வையில இருந்து நான் பார்க்கலையோ என்னவோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ எப்பவும் போல வசீகரமா தான் இருக்க என்று தோலை குளிக்கினான் உண்மைதாமச்சா அழகு அப்படிங்கறது மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் உடல் கவர்ச்சியை மட்டும் பார்க்கிற பெண்களுக்கு என்னுடைய இந்த தோற்றம் கண்டிப்பா ஒவ்வாமையை கொடுக்கும் சோ கிருமிகள் என்னை விட்டு விலகிதான் நிற்கும் என்று விட்டு அங்கிருந்து செல்ல நண்பனை கவலையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் சபரி வெளியே வந்து கார் பார்க்கிங் வரை செல்லும் வரையில் அங்கிருந்த யாருக்குமே அவனை அடையாளம் தெரியவில்லை வீட்டிற்கு வந்த பிறகு யார் பணி என்று மூக்கு கண்ணாடியை தூக்கி அவனை உற்று பார்த்த அன்னையை கண்டதும் இன்னும் குதுகலம் சாரி வீடு மாறி வந்துட்டேன் என்று குரலை மாற்றி பேசிவிட்டு அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகிவிட்டான் அஸ்வத்தாமன் ஏன்டா இப்படி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க என்று மனம் ஒரு புறம் அவனை காரை துப்பினாலும் இந்த பொண்ணுங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு வேற வழி தெரியலையா தான் என்று அன்னையிடம் மானசீகமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் நீச்சல் குளத்துல நீங்க விழுந்தாலும் சரி அறுவை தண்ணீர் உங்க மேல விழுந்தாலும் சரி இந்த மேக்கப் ஒரு போட்டு கூட அழியாது மேக்கப் முழுசா ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த மேக்கப் ரிமூவரை யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா ரப்பிங் ஆல்கஹால் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வைப் பண்ணி எடுக்கணும் இது நேச்சுரல் காஸ்மெட்டிக்ஸ் உங்க ஸ்கின்னை ஒன்றும் செய்யாது வயப்பட வேண்டாம் அந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நீண்ட விளக்கம் கொடுத்துதான் அனுப்பி இருந்தார் என்னென்ன ஒப்பனை சாதனங்களை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெளிவாக கேட்டுக்கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் மனதுக்குள் ஏதோ ஒரு நிம்மதி அம்மாவின் கட்டளைக்கு இணங்க அவர் கொடுத்த வேலையை தொந்தரவு இன்றி செய்து முடித்து ஊருக்கு திரும்பி வந்து விட வேண்டும் சென்னையை விட்டு விடை பெற்று செல்லும் அந்த நாளும் வந்தது எனதால் உன் தொல்லை இல்லாமல் நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் என்று விளையாட்டாக சொன்ன போதிலும் கண்ணீர் அருவியாய் வளைந்து தாய் அவளின் பெரிய போகும் வேதனையை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தியது எவ்வளவு முயன்றும் தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை மாயாவதியான் உங்களால வச்சுட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் ப்ரோக்ராம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் வேற யாரையாவது அனுப்பலாம் அஸ்வத்தாமன் தன் முதுகில் மாட்டியிருந்த பையை கலத்த போக ஐயோ காரியமே கெட்டது என்று அவசர அவசரமாக கண்ணீரை துடைத்து கொண்டவர் அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா நீ பத்திரமா போயிட்டு வா அம்மா உங்களுக்காக காத்திருப்பேன் என்று உளர உங்களுக்காகவா அஸ்வத்தாமனின் கூர்மையான கண்களில் சந்தேகம் உறுதியானது இல்லடா சபரியும் வந்திருக்கான்ல அவனையும் சேர்த்துதான் சொன்ன சரி நீ கிளம்பு ட்ரெயினுக்கு நேரமாச்சு அம்மா அவசர அவசரமாக அவனை அனுப்ப முயன்றான் நானும் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் வரட்டுமா மாயாவதி பரிதவிப்போடு கேட்க வேண்டவே வேண்டாம் நானே பாத்துக்கிறேன் நீங்க வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுங்க என்று விட்டு ஓட்டமும் நடையுமாக நண்பனை இழுத்து கொண்டு வெளியேறினான் அஸ்வத்தாமன் ரயிலில் ஏறி ரிசர்வ் செய்த இருக்கையில் அமர்ந்த பெண் ஜன்னல் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த சபரி டே மச்சா எத்தனை நாளைக்கு இந்த பாடி கார்டு வேலை என்று கேட்க எனக்கு தெரியல டமச்சி எப்படியா ஒரு பணக்கார பசையில பார்ட்டி கூட தான் சுத்திட்டு இருப்பான் அப்படியா அவன் கூட கோத்து விட்டுட்டு நாம எஸ்கேப் ஆகிட வேண்டியதான் என்றான் அலட்சியமாக அப்படி இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஆளை தேடிட்டு இருப்பான் ஆள் கிடைச்சதும் அவன் கூட சேர்த்து வச்சுட்டு ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் என்றான் படம் மட்டமாக அந்நேரம் அவன் அமர்ந்திருந்த இருக்கைக்கு எதிர் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தால் இருபதுகளின் தொடக்கத்தில் அழகாக ஒருத்தி சபரியின் கண்களும் வாயும் அகலமாக விரைந்தன வாவ் என்று வட்டமிட்டது அவன் உதடுகள் வந்தவள் எதிரே அமர்ந்திருந்தவனை ரசித்து தான் பார்த்தாள் இது சாதாரண இன கவர்ச்சி அந்த வயதற்கே உரிய ஈர்ப்பு ஆண் பெண்ணை பார்ப்பதும் பெண் ஆணை பார்ப்பதும் ரசிப்பதும் இயற்கையான விஷயம் அல்லவா ஆனால் அது வக்கிரத்தின் எல்லைகளை தொடாமல் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே பெண்களால் நொந்து போயிருந்தவன் இந்த அடிப்படை உண்மையை மறந்து போயிருந்தான் 
அவள் சாதாரணமாக தன்னை பார்த்து ரசிப்பது இயற்கை என்பதை ஒப்புக்கொள்ள முடியாமல் நெருப்பு விழிகளால் அந்த பெண்ணை சுட்டெறித்தான் அதையும் கடந்து ஹாய் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றவளை மச்சா இன்னும் ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட பேசினா சிறுப்பு பிஞ்சுடும் சொல்லி வை என்று நெருப்பு வார்த்தைகளை உமிழ்ந்ததில் பாவம் சபரிதான் ஹரண்டு விட்டான் அதற்கு பிறகு அந்த பெண் குட்டி அவன் பக்கம் திரும்பவே இல்லை பேசாம ட்ரெயின்ல நான் வந்திருக்கலாம் வேண்டாம்னு சொல்றவனுக்கு தான் அந்த கடவுள் கொட்டி கொட்டி கொடுத்திருக்காரு என்று ஏக்க பெருமூச்சு விட்டான் சபரி ரயில் கிளம்பியது நண்பனிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டான் அஸ்வத் சென்னையோடு விடை பெற்றுக் கொண்டான் ரயிலில் பிரயாணம் செய்த பத்து மணி நேரமும் புத்தகங்கள் மொபைல் போன் அதில் பதிவிறக்கம் செய்து வைத்திருந்த சில சண்டை படங்கள் பேய் படங்கள் த்ரில்லர் என்று பார்த்து நேரத்தை கடத்தினான் தன் எதிரே ஒரு பெண் அமர்ந்திருக்கிறாள் என்பதையே அவன் உணரவில்லை சரியாக நீலகிரி ஸ்டேஷனில் இறங்குவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பு பாத்ரூமிற்குள் நுழைந்தவன் முற்றிலும் மாறுபட்ட தோற்றத்தோடு வெளியே வந்தான் யாருக்கும் அவனை அடையாளம் தெரியவில்லை இதுவரை அவனை திருட்டுத்தனமாக ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த பெண் குட்டியும் யார் இவன் என ஒரு மார்க்கமாக அசௌகரியமாக முகத்தை சுழித்தாள் இறங்கும் வேளையில் தன் ஆடை கூட அவன் மீது படாத வண்ணம் தள்ளி நின்றான் எங்கே அந்த அழகு பையன் என்று பரிதவிப்போடு தேடினாள் தவறுதலாக அவள் மீது மோதி நின்ற அஸ்வத்தாமனை முறைத்து தள்ளினாள் சக்சஸ் சாகுடி என்று மனதுக்குள் வெற்றி களிப்போடு கூவினான் அஸ்வத் அத்தியாயம் ஏழு நீலகிரி மாவட்டத்தின் கோத்தகிரியில் இறங்கிய அடுத்த கணம் யூகலிப்டஸ் மரங்களின் மூலிகை வாசனை நாசியை தீண்டி உயிர் செல்களை புத்துணர்வாக்கியது ஆழ்ந்த மூச்சிழுத்து ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கீழிறங்கி பிளாட்ஃபார்மில் நடந்தான் அஸ்வத்தாமன் நீலகிரிக்கு விளம்பர படப்பிடிப்பிற்காக நான்கைந்து முறை வந்திருக்கிறான் என்றாலும் தனியாக அதுவும் வேறு ஒரு அடையாளத்துடன் அறிமுகமில்லாத பெண்ணை சந்தித்து அவளோடு வசிக்க போவது ஒரு மாதிரியான ரோலர் கோஸ்டர் த்ரில்லிங் உணர்வை கொடுத்தது எந்தவித அடையாளங்களும் இல்லாமல் அவன் அவனாக ஏதோ பிறந்த குழந்தை போல் ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு இரு கைகளை நீட்டி வானத்தை பார்த்து அயன்பட சூர்யா போல உற்சாகமாக கூச்சலிட்டான் கருவானுக்கு நுள்ள பத்தியா பெரிய ஹீரோன்னு நினப்பு விடுடி அவனுக்கு அவன் ஹீரோ தானே நமக்கு ஜீரோ கிழக்கென சிரித்து இரு பெண்கள் தங்களுக்குள்ளாக விமர்சித்து கேலி செய்து கொண்டே சென்றனர் அத்தனையும் அவன் காதுகளில் விழுந்தாலும் அலட்சிய பார்வையுடன் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் அஸ்வத் தான் வசீகரிக்கும் அழகுடன் இருக்கிறோம் அந்த தோற்றத்தில் தன்னை இந்த பெண்கள் பார்த்தால் குப்புற கவிழ்ந்து விடுவர் என்ற கர்வம் அழகு என்பது அகம்தான் என்பதை அந்த பெண்களை விட அவன்தான் முதலில் உணர வேண்டும் உணர்வானா உணர வைக்கப்படுவானா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கீழே இறங்கி பிளாட்ஃபார்மில் நடந்தவன் ஐந்து வரிகளில் அம்மா வாட்ஸ்அப் செய்திருந்த முகவரி குறிப்பை நினைவு கூர்ந்தபடியே டாக்ஸியை தேடினான் இப்போதும் கூட வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிழற் படத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பார்த்திருக்கவில்லை அவ எப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன நேரம்தான் பார்க்க போறனே என்ற எகத்தாலும் சார் டாக்ஸி வேணுமா என்றபடி வந்து நின்றார் சீருடை அணிந்த ஓட்டுநர் ஒருவர் செல்ல வேண்டிய முகவரியை அவரிடம் கூறிவிட்டு காரில் ஏறி அமர்ந்தான் மீட்டர் போட்டு காரை ஸ்டார்ட் செய்தார் அவர் லேசான வெயிலை கூட ஊருக்குள் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று நீலகிரி அண்ணை அடம் பிடித்து திரை போட்டு மறைத்து வைத்திருப்பதை போல சூரியன் பரிதாபமாக விழித்து கொண்டு இருந்தான் வானத்தில் அனலும் வெயிலும் எங்கும் தொட்டு சென்றது போல கூட தெரியவில்லை தரையில் புல்வெளியில் காடுகளில் மரங்களில் சாலையில் எங்குமே தனது வெயிலின் சூடுக்கான மஞ்சள் பாயை விரிக்க முடியாமல் பகலவன் பரிதவித்துக் கொண்டிருந்த முன்பணி காலம் அது ஏறி இறங்கி சர்க்கலாக அமைந்திருந்த சரிவுகளில் பச்சை கம்பளியை கவனமாக போர்த்திவிட்டது போல் புல்வெளிகள் தைல மரங்கள் தேக்கு மரங்கள் சிறிது தூரம் கடந்த பிறகு நீலக்குறிஞ்சி மலர்களின் தோட்டம் திரும்ப திரும்ப பார்த்தாலும் சலிக்காத இயற்கை அன்னையின் பெருங்கொடைகளை ரசித்தவாறு பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத் கால் டாக்ஸி ஓட்டுநர் அவனிடம் எந்த வித்தியாசத்தையும் உணரவில்லை அவரை பொறுத்தவரை அஸ்வத்தாமன் ஒரு பயணி அவ்வளவுதான் காரை ஓரிடத்தில் நிறுத்திவிட்டு திருப்பினார் ஓட்டுநர் சார் இதுக்கு மேல கார் போகாது ஏன் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு கால் மணி நேரம் நடந்துதான் உள்ள போகணும் அதுதான் நீங்க சொன்ன அட்ரஸ் என்றதும் இறங்கி பணத்தை கொடுத்து விட்டு நடந்தான் அவன் தன் கண் முன்னே தெரிந்த இரும்பினால் ஆன பெரிய கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்து நடந்தான் இரு பக்கங்களிலும் பச்சை பசைகள் என மூலிகை செடி கொடிகளுக்கு மத்தியில் ஒற்றை அடி பாதையாய் நீண்டு கொண்டு சென்றது வழி இன்னதென்று பிரித்தறிய முடியாத சுகந்த மனமும் 
அதனை தொடர்ந்து மிளகு குடியின் காட்டமான வாசமும் என அப்பளுக்கு இல்லாத ஆரோக்கியத்தின் அடிச்சுவடாக அந்த பாதை சுவாரஸ்யமாக அமைந்து போனது மற்றவர் கண்களுக்கு அது பேய் வீட்டிற்கான ஒற்றடி பாதையாக தெரியலாம் அவனை பொறுத்தவரை அனைத்துமே ரசிப்பு தன்மைக்கு உட்பட்ட அழகான காட்சிகள் தான் கொடிகளுக்கு அந்த பக்கம் ஊதா நிறங்களில் வண்ண வண்ண மலர்கள் கொத்து கொத்தாக பூத்து குழுங்கி கொண்டிருந்ததை அலைபேசியில் படப்பிடித்தவாறு தனது பயணத்தை தொடர்ந்தான் அஸ்வத் பெண்களைத்தான் பிடிக்காது இயற்கையின் எழில் கொஞ்சம் அறும் கொடைகளை ரசித்து உள்வாங்க பிடிக்கும் அடிக்கடி மனம் வெறுமையடையும் நேரங்களில் இரண்டு நாளைக்கான துணிமணிகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு எங்காவது மலை பிரதேசங்களுக்கோ அடங் வனங்களுக்கோ பயணிப்பது வழக்கம் டென்ட் போட்டு அங்கே தங்கிவிட்டு இரண்டு மூன்று நாட்களில் வீடு திரும்பி சொல்ல மகளம எங்கட போய் தொலைஞ்ச என்று மாயாவதியிடம் வாங்கி கட்டிக் கொள்வதும் அவன் வழக்கம் பொதுவாக வெளிப்புற விளம்பர படப்பிடிப்பிற்காக அவன் லொகேஷன் தேர்ந்தெடுப்பது இது போன்ற இயற்கை சூழலைத்தான் லொகேஷன் சம என்று குழுவினர் மெச்சிக்கொள்ளும் வகையில் தான் அவனது தேர்வு இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துல வச்சு ஒரு ஹேர்பல் சோப் விளம்பரம் எடுக்கணும் எத்தனையோ முறை வந்திருக்கேன் இந்த இடம் கண்ணுல படலையே சுற்று மற்றும் நோட்டமிட்டவன் யோசித்து கொண்டே நடந்தான் குளிருக்கு இதமாக ஜெர்கின் அணிந்திருந்ததால் ஊடுருவும் ஊசி குளிர் அவனை தொட முடியாமல் தோல்வியோடு விலகி சென்றது விஸ்தாரமான பச்சை புல்வெளி அப்படிங்கப்பா எவ்வளவு பெரிய இடம் நம்ம ஊர்ல இப்படி ஒரு இடம் இருந்தா பிளாட் போட்டு வித்துருப்பானுங்க என்று புருவங்களை உயர்த்திவாறு பேண்ட் பாக்கெட்டுக்குள் கை நுழைத்துக் கொண்டு நடந்தான் அஸ்வத் புல்வெளியில் வெண்ணிற மேஜையும் அதை சுற்றி கலை வடிவமைப்புடன் கூடிய தேக்கு மர நாற்காலிகளும் போடப்பட்டிருக்க அதை தாண்டி புத்தம் புதிதாய் பெயிஞ்ச விளம்பரத்திற்கு வடிவமைக்கப்பட்டது போல பல பலத்தது அந்த வீடு கிட்டத்தட்ட ஒரு மினி பங்களா அஸ்வத் அமன் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை சென்னையில் அவன் வீடு இதைவிட பெரியது ஆனாலும் இந்த பங்களாவை எந்த விளம்பரத்திற்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்வது என்ற வியாபார நோக்கத்துடன் யோசித்துக் கொண்டே நடந்தான் ஒரு சிறிய கற்பாறை மலை போல் வடிவமைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து செயற்கை நீரூற்று வளைந்து கொண்டிருக்க அதை தாண்டி வரிசையாக பூந்தொட்டிகளில் வளர்க்கப்பட்டிருந்த செடிகளுக்கு தண்ணி பாய்ச்சி கொண்டிருந்த தோட்டக்காரர் அவனை கண்டதும் ஓடி வந்தார் என்ன தம்பி வேணும் என்ற பிறகே தன்னை சந்திக்க வேண்டிய பெண்ணின் பெயரை யோசித்தான் ஆஹ் சுந்தரிய பார்க்கணும் என்றான் அலட்சிய தோரணையோடு அவனை ஏற இறங்க பார்த்தவரோ என்ன தம்பி சுந்தரின்னு பேர சொல்லி கூப்பிடுறீங்க நீங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறா என்று ஒருவித அதட்டலோடு கேட்கவும் ஆஹா வாய் துடுக்கா கேட்டுட்டமோ நாம பாதுகாப்புக்கு வந்த பாடி கார்டு ஆச்சே என்ற விஷயம் மூளைக்கு உரைக்க ஐ எம் சாரி சுந்தரி மேடம பார்க்கணும் என்று கடைசி வார்த்தையான மேடமை அழுத்தி சொன்னான் ஓஹோ அப்படியா அவங்க ஃபேக்டரிக்கு போயிருக்காங்க வர நேரம் தான் அதோ அந்த சேர்ல உட்காருங்க என்று தூரத்தில் போடப்பட்டிருந்த தேக்கு மர மேஜையை சுற்றி இருந்த இருக்கையை காட்டினார் ஏன் உள்ள கூப்பிட்டு உட்கார வைக்க மாட்டீங்களா என்றவனுக்கு சட்டன கோபம் துளிர்த்தது இதுவரை யாருக்காகவும் காத்திருந்தது இல்லை தொழிலில் கெட்டிக்காரன் என்பதால் பெரிய நடிகர்களும் கூட அவனை அழைத்து வாய்ப்பு கொடுத்துதான் பழக்கம் இவ கிட்ட வேலைக்கு வந்த பாவத்துக்கு இவளுக்காக நான் காத்திருக்கணுமா என்ற ஈகோ மணிக்கணும் தம்பி நீங்க யாரும் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுங்களே மேடம் வந்து உங்களை பார்த்து பேசட்டும் பிறகு உள்ள கூப்பிட்டு உபசரிக்கிறத பற்றி யோசிப்போம் அஸ்வத்தாமனின் பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் அவர் சென்று விட்டார் நான் அவளுக்காக காத்திருக்கணுமா பார்ப்பதற்கு முன்பே அறிமுகமில்லாத பெண்ணின் மீது அத்தனை வெறுப்பு கோபம் பயண பையை கீழே வைத்துவிட்டு அந்த இருக்கையில் இறுகிய முகத்தோடு அமர்ந்திருந்தான் அரை மணி நேரத்திற்கு பின் அந்த சிமெண்ட் தளத்தின் மீது வழுக்கி கொண்டு வந்து நின்றது லேட்டஸ்ட் ரக ஆடி கார் காரில் இருந்து இறங்கினால் அவள் சினிமா நாயகி அறிமுகம் போல் முதலில் கால் பிறகு கூந்தல் அடுத்து முழு உருவமாக வெளிப்பட்டவளை கொஞ்சம் ஆர்வமாகத்தான் பார்த்தான் முன் சீட்டில் இருந்து நேர்த்தியாக ஃபார்மல் உடை அணிந்திருந்த ஒருவன் அவசரமாக ஏதோ கேட்கவும் அவனுக்கு பதில் அளிப்பதும் பிறகு அலைபேசி எடுத்து யாருடனோ பேசுவதுமாக கொஞ்சம் பரபரப்பாக தெரிந்தாள் அவள் மாயாவதி ஆகா ஓஹோ என்று வர்ணித்து சொல்லியதில் இருந்து தன்னிச்சையாக அவன் விழிகள் கூர்ந்து பெண்ணவளை எடை போட்டன கச்சிதமான உடல் அமைப்பு ஐந்தரை அடிக்கு சற்று குறைவான உயரம் நேர்த்தியாக வெந்தய நிறத்தில் ஒரு சுடிதார் அணிந்திருந்தார் கருப்பு நிற லெகின்ஸ் ஒற்றை பக்கம் வலிய வெட்ட துப்பட்டா பியூட்டி பார்லர் உதவியுடன் விரித்து விடப்பட்ட பட்டு கூந்தல் கொட்டையும் அல்லாமல் நீளமும் அல்லாமல் முதுகை தொட்டு தாளாட்டுவதாய் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாய் அவள் தும்பை பூ பழு கண்கள் அஸ்வத்தாமனின் கருத்தை கவர்ந்தன குண்டு கண்ணங்கள் என்று கதைகளில் பாடல்களில் சினிமாக்களில் நாயகியை வர்ணிப்பது உண்டு 
ஆனால் அந்த வர்ணனைக்கு பொருத்தமாக எந்த நாயகியும் இருப்பது இல்லை என்பதே உண்மை சபரியிடம் கூட இது பற்றி சொல்லி சிரித்திருக்கிறான் உண்மையில் இவளுக்கு குண்டு கண்ணங்கள் தான் ஆப்பிளை உட்புறம் அதக்கி வடிவம் கொடுத்து செதுக்கியது போல வட்ட முகத்தில் இரு கண்ண கதப்புகள் கிண்ணங்களாய் பாலும் வெண்ணை மத்தினதெல்லாம் கண்ணத்தில் வந்து நிற்கிது புருவங்களை உயர்த்தி ஒரு மாதிரியாக அலட்சியத்தோடு முணுமுணுத்தான் குளிரில் உலர்ந்து போன உதடுகளை லிப் கிளாஸில் போட்டு ஈரப்படுத்தி இருந்தாள் இயக்குனருக்கே ஒரு பார்வையுடன் அவளை அளவிட்டான் அஸ்வத் மாட்லிங் துறை ஒரு அலையை இழந்துடுச்சு போலியாக சோகத்துடன் உச்சி கொட்டினான் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் காரில் ஏறி சென்றுவிட வீட்டை நோக்கி நடந்தவளை பவ்யமான உடல் முடியுடன் வழிமறித்த தோட்டக்காரர் எதிர்பக்கம் ஒருவன் காத்திருப்பதை கூறியிருப்பார் போல இருக்கிறது அவள் பார்வை அஸ்வத்தாமன் பக்கம் திரும்பியது மரியாதையின் பொருட்டு எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட இல்லாமல் கால் மீது கால் போட்டு எகத்தான பார்வையுடன் அமர்ந்திருந்தான் அவன் அவள் கூர்மையான பார்வையும் சுருங்கிய விழிகளும் அஸ்வத்தாமனை ஊடுருவ மெல்ல நடந்து அவனிடம் வந்தாள் அவள் நடை கூட தோகை விரித்த மயிலாய் ஒயிலாய் வெறுப்பாக பார்த்தான் அவன் முன்வந்து நின்று கை கட்டி ஏற இறங்க பார்த்தவளை அலட்சிய தோரணையுடன் பதில் பார்வை பார்த்தான் அஸ்வத்தாமன் என்னோட உண்மையான தோற்றத்தை பார்த்திருந்தால் உன் பார்வை எப்படியா இருந்திருக்கும் என்பது போன்ற திமிர் அவன் பார்வையில் நீங்க என்ற பிறகு ஒரு வழியாக எழுந்து நின்றவன் நான் தமன் மாயாவதி அம்மா அனுப்பினாங்க என்று விட்டு பாக்கெட்டில் இருந்த கடிதத்தை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் முடிச்சிட்ட புருவங்களும் தீவிர யோசனையுமாக அதை வாங்கியவள் கடிதத்தில் பார்வையை பதித்தாள் அவள் பாதுகாப்பின் பொருட்டு எதிரே நிற்கும் இளைஞனை அனுப்பியிருப்பதாக மாயாவதி தன் கைப்பட கடிதம் எழுதி இருந்தார் அதுவும் கோபால் வர்மாவின் கடைசி வேண்டுகோளுக்கு இணங்க என்று அவர் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ஆழ்ந்த மூச்சிழுத்தவளால் ஒரு திடமான முடிவை எடுக்க முடியவில்லை மாயாவதியோடு பழக்கமில்லை அவரோட பேசியது கூட கிடையாது ஆனால் கோபால் வர்மா ஒரு முறை கடைசி கட்டத்தில் இருக்கும் போது எனக்கு பிறகு உன்னை மாயாவதி பார்த்துப்பாங்க என்று கூறியதாக ஞாபகம் அவரின் புகைப்படத்தையும் காட்டியிருந்தார் ஒருவேளை மாயாவதி தனது சொந்த அக்கறையில் எதிரே அலட்சியமாக நின்று கொண்டிருந்தவனை அனுப்பியிருந்தால் எனக்கு யாரும் தேவையில்லை என்று நிராகரித்திருக்கலாம் தன்னை பாதுகாத்து வளர்த்த ஒருவரின் கடைசி வேண்டுகோள் திருப்பி அனுப்ப முடியாத இக்கட்டான சூழ்நிலை தனது போனை எடுத்து மாயாவதி நம்பர் சொல்லுங்க என்றால் அவன் திமிருக்கு சற்றும் குறையாது கால் ஹர் மாயாவதி மேடம் என்றான் அவன் அது கிட்டத்தட்ட கர்ஜனை தான் ஒரு கணம் நிமிர்ந்து அவனை முறைத்தவள் ஓகே மாயாவதி மேடம் நம்பர் சொல்லுங்க என்றால் பற்களை கடித்து கொண்டு அவள் போனை பிடுங்கி இலக்கங்களை அழுத்தி மாயாவதிக்கு அழைத்து திருப்பி கொடுத்தான் எவ்வளவு தைரியம் அவள் பார்வையின் வீரியம் கூடியது அசராமல் நின்றான் அவன் ஹலோ மேடம் என்று ஆரம்பித்தவள் ஒரு சில நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு அலைபேசியை அணைத்தாள் என்ன உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா நான் போகட்டுமா அவன் கிளம்புவதற்கு தயாராகி நிற்க வேண்டா வெறுப்பாக ஓகே உங்களை என் பாடி கார்டா வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஆனா இந்த திமிர் தெனாவட்டு இதையெல்லாம் ஓர கட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மரியாதையோட நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க என்றால் அவள் கோமத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு ஓ சாரி திரிபுர சுந்தரி மேடம் இனிமே நீங்க சொன்ன மாதிரியே நடந்துக்கிறேன் அவள் உயரத்திற்கு குனிந்து பவ்யமாக மரியாதையை செலுத்துவது போல நடித்தான் கோபம் எல்லை மீறியது கண்களை மூடி திறந்தவள் ஐ எம் நாட் திரிபுர சுந்தரி என் பேரு அதிரூப அழகு சுந்தரி என்றால் அழுத்தமாக தன்னை மறந்து குபீரன சிரித்து விட்டான் அஸ்வத்தாமன் அத்தியாயம் எட்டு சாதாரணமாக சிரித்திருந்தால் கூட பரவாயில்லை வயிற்றை பிடித்து கொண்டு விழுந்து விழுந்து சிரிக்கவும் எரிமலையாக நின்று கொண்டிருந்தாள் சுந்தரி கண்களில் நீர் கசிய சிரித்து கொண்டிருந்தவனின் முன் சொடக்கு போட்டு ஹே மேன் அழைக்கவும் சட்டன சிரிப்பு நின்று அவன் முகம் மாறியது இதற்கு முன் யாரும் அவனை சொடக்கு போட்டு அழைத்ததாக நினைவில் இல்லை அதிலும் அவன் விரும்பத்தகாத படைப்பான பெண் எப்படி தன்னை சொடக்க போட்டு அழைக்கலாம் என்று ஆத்திரத்துடன் சடுதியில் கண்களின் நிறம் கூடி தன் இயல்பை வெளிப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் கை முஷ்டி இருக க நின்று கொண்டு இருந்தான் ஏலனமாக இதழ் வளைத்தவள் இந்த பேர எனக்கு வச்சதுல ஆச்சரியம் எதுவும் இல்ல சிரிக்கவும் இது பெரிய காமெடி இல்ல அழகுங்கிற வார்த்தைக்கு பொருத்தமானவள் தான் நான் ஆஹா என்பதை போல நக்கலான பார்வை அவனிடம் உனக்கு இந்த பேரை வச்சிருந்தாதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் அதை விட வயிறு வலிக்க வலிக்க சிரிக்கணும் அவன் புறத்தோற்றத்தை கேலி செய்து பேசியதில் அசராத பார்வையுடன் புன்னகைத்தவன் 
சாரி மேடம் இந்த முகத்தை தான் சகிச்சுக்கிட்டு இனிமே நீங்க வாழ்ந்தாகணும் என்று ஏலன துணியில் கூறவும் புரியாத பார்வையுடன் அவள் கண்கள் கூர்ந்தன ஐ மீன் உங்க கிட்ட வேலை செய்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பார்த்து தானே ஆகணும் அதைதான் சொன்ன என்பதை கூட திமிராகவே உரைக்க விழிகளை மூடி திறந்தாள் சுந்தரி அவள் உண்மையில் அவன் தோற்றத்தை வெறுத்து அல்லது ஏலனம் செய்யும் நோக்கத்தோடு பேசவில்லை தன் பெயரை கேட்டு சிரித்ததனால் வந்த கோபம் தன்னை மறந்து நிதானம் இழந்து உதிர்ந்த வார்த்தைகள் அப்போதும் ஓரிரு நொடிகளில் தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டவள் சிறு தடுமாற்றத்துடன் சாரி ஐ டென்ட் மீன் தட் என்று மன்னிப்பு கேட்ட அவன் பார்வை மாறவில்லை புறத்தோற்றத்தின் உள்ள மறைந்திருந்த அழகன் மமதையுடன் சிரித்து கொண்டு இருந்தான் எவ்வளவு திண்ணக்கம் இருக்கணும் உனக்கு அழக வச்சு ஆள மதிக்கிற பத்தோட பதினொன்னு அத்தோட இது ஒண்ணு இவ்வளவு தாண்டி நீயும் இரு கூடவே இருந்து உன்னை வச்சு செய்யறேன் ஆயிரம் அர்த்தங்களோடு கூடிய பார்வையின் பொருள் அவளுக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் அவன் உயரத்திற்கு நிமிர்ந்து நின்று இடுப்பில் கை வைத்து அலட்சிய பாவனையுடன் அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த விதம் இவங்கிட்ட எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்க கூடாது என்று அவளை மேலும் எரிச்சல் உர செய்வதாய் இனி எத்தனை நாளைக்கு இவன் கூட குப்பை கொட்டணுமோ தலையை உழுக்கி என ஊதினாள் வந்த முதல் நாளே அவளை மன்னிப்பு கேட்க வைத்ததில் அஸ்வத்தாமனுக்கு இருமாப்பு கூடியது அதற்குள் அவளுக்கு அலைபேசியில் அழைப்பு வந்துவிட வாங்க என்று கண்களால் பணித்து விட்டு முன்னே நடந்தால் சுந்தரி தனது பையை எடுத்துக்கொண்டு அவளை பின்தொடர்ந்து நடந்து வந்தான் தமன் ஹே பேபி ஐ மிஸ் சோ மச் இன்னைக்காவது நம்ம மீட் பண்ணலாமா பிளீஸ் ஐ வில் நோன் லீவ் என்று வெளிப்படையாகவே அவள் கொஞ்சி கொண்டு இருக்கவும் ஹோ பாய் ஃப்ரெண்டா நல்லதா போச்சு அப்ப இவ தொல்லையில இருந்து சீக்கிரமா விடுதலை கிடைச்சிடும் இப்பவே ரிட்டர்ன் டிக்கெட் போட்டு வச்சிடலாம் போல இருக்கே என்று மனதுக்குள் கற்பனை கோட்டையே கட்டியவாறு நடந்து சென்றான் அவன் லவ் யூ விபின் என்று முடித்து போனை அணைக்கும் வேளையில் இருவருமாக வீட்டுக்குள் நுழைந்திருந்தனர் அங்கிருந்த வேலையால் ஒருவரை அழைத்து இவர் என்று பெயர் தெரியாமல் யோசித்தவளாக அவனை பார்க்க தமன் என்றான் பிடரியை கோதியவாறு அலட்சிய பார்வையுடன் ஹா தமன் என் பாதுகாப்புக்காக வர்மா சார் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த ஆளு இங்கதான் தங்க போறாரு இவருக்கு லெப்ட் சைட் ரொம்ப கிளீன் பண்ணி தங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிடுங்க என்று பணித்து விட்டு அஸ்வத்தாமன் புறம் திரும்பி ஹலோ சார் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு காலேஜ் கிளம்பணும் என்றதில் எது காலேஜா புருவங்களை உயர்த்தி தன் வியப்பை பிரதிபலித்தான் அஸ்வத் ஹம் பிடெக் பைனல் இயர் சிட்டி ஆஃப் காலேஜ் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் கண்கள் மூடி திறந்து அழகாக கூறினாள் இன்னும் வியப்பு நீங்கவில்லை அவனிடம் மேலும் விழிகளால் ஊடுருவி அவளை உற்று பார்த்தான் சிறிய பெண்தான் குண்டு கண்ணங்களும் மொட்டு கண்களும் குழந்தைத்தனத்தில் இருந்து மாறாமல் இருக்க முகம் மட்டும் முதிர்ச்சியை இழுத்து பிடித்து வைக்க முயன்று கொண்டு இருந்தது மாயாவதி கூறிய விஷயங்களை வைத்து ஒரு இருபத்தி ஆறு அல்லது தனக்கு சம வயதுடைய பெண்ணாக இருப்பாள் என்று அவன் கணித்திருக்க வந்தவுடன் அவள் உடல் தோற்றம் முகத்தை பார்த்து சிறிய பெண் என்று யூகித்தான் தான் ஆனால் இவ்வளவு சிறியவளாக இருப்பாள் என்று நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை நிஜி போனால் இருபது அல்லது இருபத்தி ஓரு வயது அவ்வளவுதான் கண்கள் மூக்கு உதடுகள் குறிப்பாக அந்த கண்ணங்கள் கழுத்து என ஒரு இடம் விடாது ஊடுருவி அவள் அகவையை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு இருந்தன அந்த விழிகள் ஹலோ என்று உறக்க குரல் எழுப்பிய பின்னே சற்று தெளிந்தவன் ஓகே மேடம் என்றும் உங்கள் உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக நான் என்பதை போல் மீண்டும் குடிந்த சேவகன் போல் அவன் வணக்கம் செய்த பாவனை சுந்தரியை வினோதமான பார்வையுடன் விழிக்க வைத்தது லூசாய்வன் என்பதை போல் அந்த வேலையாட்கள் காட்டிய அறைக்குள் நுழைந்தான் அஸ்வத்தமன் பெரிய அறை சகல வசதிகளோடு பையை கட்டில தூக்கி எறிந்து விட்டு பிரெஞ்ச் பெண்ட பக்கம் வந்து நின்றான் லெல்லி மலர்கள் ஒரு புறம் பன்னீர் ரோஜாக்கள் மறுபுறம் ரத்த நிற ஊட்டி ரோஜா செடிகள் என வரிசையாக தொட்டி செடிகளில் மலர்கள் பூத்து குழுங்கி வெல்கம் டு கோத்தகிரி என்று அவனை வரவேற்பதாய் தலை சாய்த்து புன்னகையோடு அம்மலர்களின் மகிழ்ச்சியை ரசித்தான் அஸ்வத்தாமன் பயண கலைப்பு உடலை பாட்டியது எனதான் ஏசி கோச்சில் சொகுசாகவே ஊர் வந்து சேர்ந்திருந்தாலும் பத்து மணி நேர பயணம் அவனை சோர் உற வைப்பதாய் வந்த முதல் நாள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் வேலையை தொடங்க சொல்றாளா ராட்சசி எல்லாம் பண திமுறு தன்கிட்ட வேலை செய்யறவங்களோட சூழ்நிலை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை என்று முணுமுணுத்தாலும் அவசர குளியல் போட்டுவிட்டு வெளியே வந்தான் அவன் ஜகூசி பாத் நாலா பக்கங்களிலும் குளிருக்கு இதமாய் வெந்நீரை பீச்சு விட்டு மேனியை மசாஜ் செய்திருக்க களைப்பு நீங்கி புத்துணர்வாகி இருந்தான் தண்ணி பட்டா மேக்க போகாதுன்னு சொன்னாரே என்று கண்ணாடியில் நின்று தன் வெற்று உடம்பையும் முகத்தையும் பார்க்க உடையை மீறி வெளியே தெரியும் உடல் பாகங்களில் 
அவன் போட்ட மேக்கப் களையாமல் அப்படியே தான் இருந்தது இருந்த போதிலும் ஒரு டச் அப் கொடுத்து பட்டி டிங்கரிங் பார்த்து முழுக்கை டி ஷர்ட் ஜீன்ஸ் பேண்ட் அதன் மேல் ஒரு ஜெர்கின் என அணிந்து கொண்டு வேகமாக கீழே இறங்கி வந்தான் ஹஸ்வத்தாமன் டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து உணவருந்தி கொண்டிருந்தால் சுந்தரி நான்கு வேலையாட்கள் பம்பரமாக சுழன்று அவளுக்கு உணவை பரிமாறி கொண்டு இருந்தனர் அஸ்வத்தாமன் படியில் இருந்து இறங்கி வரும்போதே பார்த்து விட்டால் சரியாக அருகே வரும்போது உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க காலேஜ்க்கு டைம் ஆச்சு இயந்திர குரலில் சொல்லவும் நீ என்னடி பர்மிஷன் கொடுக்கறது நீ சொல்லலனாலும் நான் உட்கார்ந்து சாப்பிடத்தான் போறேன் என்பதை போல் அவளை கண்டு கொள்ளாமல் எதிர் இருக்கையில் சாப்பிட அமர்ந்து விட்டான் இட்லி பூரி பொங்கல் என பல வகையான உணவுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்தன அனைத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிமாறி கொண்டு உண்டு கொண்டிருந்தால் சுந்தரி எதுக்காக இத்தனை வெரைட்டி செய்யணும் பானம் இருக்கிறத இப்படி காமிக்கணுமா என்ன ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெரைட்டி செஞ்சு சாப்பிட்டா போதாதாமா என்று சலைப்போடு பெயருக்கு மூன்று இட்லிகளை கொரித்து விட்டு எழுந்த பெண் நான் ஹால்ல வெயிட் பண்றேன் நீங்க சாப்பிட்டு வாங்க என்று விட்டு அவள் பதிலுக்காக காத்திருக்காமல் எழுந்து சென்று விட்டான் நடுக்கூடத்தில் நீல்வருக்கையில் அமர்ந்து பத்திரிகையை புரட்டி கொண்டிருந்தவனுக்கு ஆர்ச் வடிவ வாயிலை தாண்டி உணவருந்து மேஜையில் அவள் சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பதை நன்றாக பார்க்க முடிந்தது எவ்வளவு நேரமா சாப்பிடுவாளோ அப்பப்ப ஆடு மாடு மாதிரி அச போடுறதுக்கு மிச்சம் இருக்கிற சாப்பாட்டை கண்ணத்துக்குள்ள அடக்கி வச்சிருப்ப போல இருக்கு நக்கல் அடித்து தனக்குள் சிரித்து கொண்டான் சாப்பிட்டு முடித்து கைகளை துடைத்து கொண்டு வந்தவள் போகலாம் என்று கண் அசைவில் தெரிவிக்கவும் புரட்டி கொண்டிருந்த பத்திரிகையை மேஜை மீது வைத்து விட்டு எழுந்தான் அஸ்வத் சிகப்பு வண்ண மிரர் வர் குருத்தி ஜெகின்ஸ் அணிந்திருந்தான் எப்போதும் போல விரித்து விட்ட கூந்தல் ஏற இறங்க ஒரு முறை பார்த்து விட்டு பார்வையை திருப்பினான் ஹமா உங்க பேக் என்று அவளுடைய புத்தக பையை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வந்தால் பதிமூன்று வயது சிறுமி ஒருத்தை எவ்வளவு நேரம் எரிந்து விழுந்தால் சுந்தரி அந்நேரம் சின்னமா என்று கேள்விக்குறி போல வளைந்து ஆணும் பெண்ணுமாக இருவர் வந்து நிற்கவும் சொல்லுங்க என்றவளின் குரல் கணீர் என்று வெளிப்பட்டது அம்மா உங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்ல எங்க பிள்ளைய கூட்டிட்டு போய் படிக்க வைக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் இனி வேலைக்கு அனுப்புற உத்தேசம் இல்லைங்க நீங்க கொஞ்சம் மனசு வச்சு அவளை எங்களோட அனுப்பி வைக்கணும் என்றதில் பக்கத்தில் நின்றிருந்த பதிமூன்று வயது சிறுமி இருவரையும் பாசத்தோடு பார்த்த பார்வையில் அவர்கள் யாரை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்பதை அஸ்வத்தாமன் நன்றாகவே புரிந்து கொண்டு இருந்தான் அம்மா என்று அந்த குட்டி பெண் ஏதோ சொல்ல வரவும் நீ சுமாயிரு என்றவள் அவளை அனுப்ப முடியாது என்றால் திட்டவட்டமாக அம்மா போண்டாட்டியோட மருத்துவ செலவு உங்க பெண்ணோட சடங்கு செலவுன்னு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த கடனை எல்லாம் யார் அடைக்கிறது வேணும்னா வேலை செஞ்சு நீங்க கழிக்கிறீங்களா ஏழைகளிடம் இவ்வளவு நக்களாக பேசலாமா கொதி தான் அஸ்வத் எங்களால எப்படிங்க முடியும் நாங்க தான் உங்க தேலை தோட்டத்துல கூலிக்கு வேலை செய்யறோமே வர்ற பணம் வீட்டு செலவுக்கு பத்தல இதுல எப்படி நாங்க வேலை செஞ்சு கடனை கழிக்க முடியும் கண்கள் கலங்கி இருவரும் கேட்ட விதம் அஸ்வத்தாமனின் நெஞ்சை உருக்கியது முடியாதுல்ல அப்ப உங்க பொண்ணு வேலை செஞ்சு கடனை கழிக்கட்டும் நெஞ்சில் ஈரமின்றி கூறியவளை என்ன மாதிரியான பிறவு இவள் என்பதாக வினோதமாக பார்த்தான் அவன் அம்மா சின்ன பொண்ணு படிக்கிற வயசு நீங்க இப்படி சொல்லலாமா அந்த குட்டி பெண்ணுடைய தந்தை குரல் தலைத்து கெஞ்சினார் ஓஹோ எனக்கே ஆர்டர் போட்டீங்களா நக்களும் முதலாளித்துவமும் மேலோங்க அவள் குரல் ஐயோ இல்லம்மா இருவரும் குரலில் பதறி இன்னும் கேள்விக்குறியாக வளைந்தனர் ஒரு பைசா கடன் இல்லாமல் மொத்தமா அடைச்ச பிறகுதான் அவளை இருந்து அனுப்புவேன் அது வரைக்கும் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டின்னு யார் அவளை தேடி வரக்கூடாது உம் கிளம்புங்க என்றவள் முதையா இவங்களை சீக்கிரமா வெளியில் அனுப்புங்க அந்த சிறு பெண்ணை பார்த்து ஹே நீ உள்ள போய் வேலையை பாரு என்று தலையில் அடித்து விட்டு அங்கிருந்து வேகமாக வெளியேறி செல்லவும் நகர மனமின்றி அவர்களையும் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஹஸ்வத்தாமன் தாயும் தந்தையும் அந்த சிறு பெண்ணை கட்டி கொண்டு கதறினர் அவளும் அழுதாள் முத்தையா எனப்படும் வேலையால் வலுக்கட்டாயமாக அந்த இருவரையும் கழுத்தை பிடித்து தள்ளாத குறையாக இழுத்து சென்று வீட்டுக்கு வெளியே அனுப்புவதை இயலாமையுடன் அஸ்வத் பார்த்து கொண்டு இருக்க வாசல் நின்று ஹலோ என்று சொடக்க போட்டு அழைத்தான் சுந்தரி என்ன மாதிரியான பெண் இவள் ஒரு குழந்தையின் மூலம் கடமை வசூலிக்க நினைக்கும் இவள் பெண்ணே அல்ல பணப்பே நெஞ்சில் ஈரம் இல்லாத இவளிடமா நான் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆத்திரம் அழுது கொண்டே உள்ளே ஓடிய சிறு பெண்ணை பார்த்து கொண்டு அப்படியே நின்றவன் நிலை குத்திய விழிகளுடன் சுந்தரியை நோக்கினான் நேரமாவது இந்த மாதிரி எமோஷனல் ட்ராமா பார்க்கதான் ஊர்ல இருந்து வந்தீங்களா சீக்கிரமா வாங்க என்று அவள் அழைத்த துணியே இன்னும் அவனை வெறியேற்றுவதான் எமோஷனல் ட்ராமா 
அவள் சொன்ன வார்த்தை உள்ளுக்குள் நெருப்பை பற்றி எரிய வைப்பதாய் அவளை பார்த்து கொண்டே நடந்து வெளியே வந்தவன் முஷ்டிகள் இருக தன் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்று ஒவ்வொரு நிமிடமும் தோற்று கொண்டு இருந்தான் கார் ஓட்ட தெரியும்ல உம் தலை அசைத்தான் அப்ப வண்டி எடுங்க என்றதும் பதில் பேசாமல் ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்தான் பக்கத்தில் அமர்ந்தால் சுந்தரி நான் சித்தான பரவாயில்ல ஏதாவது ஒரு மரத்துல கொண்டு போய் சுருகி உனக்கு கொள்ளாம விட மாட்டேண்டி கருகருவென்று முகத்தில் கண்கள் மட்டும் சிவந்து அவன் முகம் இருகிய நிலையை கண்டு வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் அதிரூப அழகு சுந்தரி அத்தியாயம் ஒன்பது வாயை இருக மூடி கட்டுப்படுத்தியும் குபீரன பொங்கியது சிரிப்பு அஸ்வத்தாமனின் சிவந்த விழிகள் அவள் புறம் திரும்பியது ஏற்கனவே கொலை வெறியில் இருந்தவன் அவள் சிரித்ததில் இன்னும் மூர்க்கமானான் ஆனால் கொந்தளிக்கும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலை சிரிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா எதுக்காக அந்த சிரிப்புன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஆழ்கடல் போல நிதானமான குரலில் கேட்டவனை வாயை பொத்தி கொண்டு பார்த்தவள் உங்க அப்பியரன்ஸ் நீங்க உட்கார்ந்திருந்த விதம் பார்த்து சிரிப்பு வந்துருச்சு என்று குரலை செருமை கொள்ளவும் அமைதியாக அவளைத்தான் பார்த்திருந்தான் உங்க ஹைட் உங்க பாடி ஷேப் நீங்க ஸ்டியரிங் பிடிச்சிருந்த விதம் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது கருப்பசாமி அரவல பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ரிலேட் பண்ணி பார்த்த சிரிச்சுட்டேன் என்றவளை குறுவங்களின் மத்தியில் வரி வரியாக சுருங்கிட வினோதமாக நோக்கினான் இதுல சிரிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு முகம் கணியவில்லை அவனுக்கு எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு சிரிச்சேன் என்றால் அலட்சியமாக தோள்களை குலுக்கி ஆமா அடுத்த உங்களோட கஷ்டம் உங்களை சிரிக்க வைக்கதில்ல அஸ்வத்தாமன் அடிக்குரலில் நக்களாக கேட்கவும் அவன் எதை பற்றி பேசுகிறான் என்றே புரியாமல் யாருக்கு என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டமா இருந்துச்சா நானும் தப்பா சொல்லலையே சாமியோட ஒப்பிட்டு தானே பேசியிருக்கேன் தியாயமா நீங்க சந்தோஷம் தான் படணும் கடைசியாக சொன்ன விதம் கூட சற்று நக்களாகவே வெளிப்பட கோத்தகிரில் வீசிய காற்றோடு அவன் பொறுமையும் கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து கொண்டு இருந்தது அம்மா ஒருத்தி நல்லவள் என்று சிபாரசு செய்திருக்கிறாள் என்றால் நிச்சயம் அவளிடம் ஏதாவது ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்க வேண்டும் என்று நம்பிதான் இங்கு வந்திருந்தான் முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் என்பதை போல் அவன் நம்பிக்கை ஒன்றுமில்லாமல் ரப்பர் வைத்து அழித்து ஒரு லாரி மண்ணை கொட்டியிருந்தால் சுந்தரி அலுவலகத்தில் இருந்து அவள் வந்து இறங்கிய காரும் அவளுடையதுதான் இங்கே வரிசையாக நிற்கும் இரண்டு கார்களும் கூட அவளுடையதுதான் அதில் சாம்பல் வண்ண மர்சிடஸ் பென்சில் இருவருமாக ஏறி அமர்ந்திருந்தனர் காரை உயிர்ப்பித்தான் ஹஸ்வத்தமன் இந்த பக்கமா போங்க என்றால் அதாவது காலையில் அவன் நடந்து வந்த வழிக்கு எதிர் வழி ஓஹோ இப்படி ஒரு வழி இருக்கா என்று வழியே காரை சுற்றி சரிவில் கீழே இறக்கவும் ஏன் வரும்போது நீங்க எப்படி வந்தீங்க என்று கேட்டால் அவள் அந்த பக்கம் கேட்டு வழியே வந்த டாக்ஸி போகாதுன்னு இறங்கி நடக்க வச்சுட்டாங்க என்றான் அஸ்வத்தமன் கடுகடு முகத்துடன் அது கொஞ்சம் ஷார்ட் ரூட் அதனால அப்படி கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம் என்பதோடு முடித்து கொண்டால் அந்த சூழலுக்கு பொருந்தும்படியாக வித்தியாசமான கட்டமைப்புடன் கூடிய வீடுகள் ஆங்காங்கே அமைந்திருக்க அதனை தாண்டி சிறிது தூரத்தில் இரு பக்கங்களிலும் தேயிலை தோட்டங்கள் பச்சை என்றாலே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான நிறம் தானே அத்துடன் லேசான பனிப்படலம் வேறு கோத்தகரியை சூழ்ந்து விளக்க முடியாது திணறி கொண்டு இருந்தது ஆனால் எதையும் பார்த்து ரசிக்க முடியாத அளவிற்கு அஸ்வத்தாமனின் இதயம் இறுகி போய் இருந்தது அமைதியான பயணம்தான் வெளிப்படும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே வந்தான் சுந்தரி அவள் அருகாமையை கூட சகிக்க முடியாதவனாக அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவள் முடியை பற்றி இழுத்து நான்கு அறை விட தோன்றியது அம்மாவுக்காக அம்மாவுக்காக தயவு செஞ்சு பொறுத்து போடா என்று தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லி கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் அந்நேரம் அலைபேசி ஒழித்தது பாக்கெட்டில் இருந்து எடுத்து தொடுதுறையில் பார்க்க அம்மா என்று மின்னியது அழைப்பை சைலண்டில் போட்டு பாக்கெட்டில் போட்டுக் கொண்டான் யார் என்றால் அம்மா பேச வேண்டியதானே அப்புறம் பேசுறேன் இப்பதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேனே என்றான் முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் வெடிக்க அவன் முகத்தில் தெரிந்த அலட்சியமும் தனக்கு கீழ் வேலை செய்பவர்கள் அனைவரும் மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளும் வேலையில் இவன் மட்டும் எகத்தலமாக பேசும் துணியும் அவளுக்கு கோபத்தை வரவழைத்தாலும் வெளிப்படையாக காட்டிக் கொள்ளவில்லை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் கல்லூரி வளாகத்தினுள் கார் நுழைந்தது பார்க்கிங்கில் வண்டியை நிறுத்தியதும் ஓகே தேங்க்யூ நீங்க அந்த மரத்துக்கிட்ட வெயிட் பண்ணலாம் இல்ல எங்கேயாவது வெளியில போயிட்டு காலேஜ் முடிகிற நேரம் ரெண்டு முப்பதுக்கு வரலாம் பட் கார் எடுக்க கூடாது திஸ் இஸ் மை கார் ஒன்லி ஃபார் மீ என்று உத்தரவு போட்டவள் இறங்கி இரண்டு அடி கூட எடுத்து வைக்கவில்லை அதற்குள் சுந்தரி சுந்தரி ஏ சுந்தரி வந்துட்டாடி என்று ஒட்டுமொத்த தோழிகளும் அவளை சூழ்ந்து கொண்டனர் காரை விட்டு வெளியே இறங்கி நின்றவன் கல்லூரியை விழிகளால் சுற்றி நோட்டமிட்டான் 
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் படிக்கும் தனியார் கல்லூரி பழைய கட்டிடம் இங்கு கல்வி கட்டணம் குறைவுதான் என்று ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டு இருக்கிறான் கல்லூரியின் பெயரை அவள் சொன்ன போதே பணக்கார வர்க்கத்தினருக்கான கல்வி நிறுவனத்தில் சேராமல் இப்படிப்பட்ட கல்லூரியில் இவள் ஏன் படிக்க வேண்டும் என்று யோசித்ததற்கான விடை இப்போது கிடைத்தது சுந்தரி சுந்தரி என்று அவளை சுற்றி வட்டமளிக்கும் இந்த கூட்டம் துதிப்பாட ஆட்கள் வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த கல்லூரி பணம் படைத்தவர்கள் கல்லூரியில் சேர்ந்தால் அவர்களோடு இவளும் சமமாகி போவான் இது போல தூக்கி வைத்துக் கொண்டாட அங்கே ஆள் இருக்காதே தன்னை யாராவது புகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதுதானே பெண்களின் பிறவி புத்தி அவளை பற்றி கணித்தவனின் இதழ்கள் ஏலனமாக வளைந்து கொண்டன அவளை ஓரடி கூட எடுத்து வைக்க விடாமல் பேசி சிரித்து கொண்டிருந்த தோழிகள் அப்போதுதான் காரில் ஸ்டைலாக சாய்ந்து நின்று கொண்டிருந்த அஸ்வத்தாமனை கவனித்தனர் யாரடி இந்த கருவாய பொருத்தி கிசு கிசுவென குரல் கிண்டலாக கேட்கவும் என்னோட டிரைவர் என்றால் அவள் திமிராக கருவா எனக்கு வில் பத்தியா லேடிஸ் காலேஜ்ல வந்து எப்படி போஸ்ட் கொடுக்கறான் பாரு இன்னொருத்திய சொல்லவும் இவன் எப்படி நின்னாலும் அம்மன் சொல்லிக்கு பிரோஜனம் அல்ல என்று சிரித்தால் வேற ஒருத்தை அப்படியெல்லாம் சொல்லிட முடியாது ஆளு வாட்ட சட்டமா உடம்பு நல்ல ஃபிட்டா தான் வச்சிருக்கான் அந்த கண்ணு கூட அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி கவர்ச்சியா தான் இருக்குது ஆனா என்ன முகத்துல ஏடா குழம்பு மார்க் விழுந்திருக்கு என்றால் இன்னொருத்தி அஸ்வத்தாமனை பார்த்தவாறு ஓஹோ அப்ப வேணும்னா நீ போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணி பாரு சுந்தரி கேணியாக சொல்லவும் ஐயோ வேணாப்பா எனக்கு என் மாம பையனே போதும் என்று பின்வாங்கினாள் அவள் இப்படியே பேசிக்கொண்டு தோழிகளோடு சுந்தரி அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்று விட பெண்கள் தன் உடல் தோற்றத்தை பற்றி இழிவாக பேசியதில் மேலும் புகைச்சு இதுங்களா படிக்கலன்னு யார் அழுதா இதுங்களால எத்தனை பசங்களோட வாழ்க்கை கெட்டு போக போகுதோ கண்களை உருட்டியவாறு தலையை உளுக்கியவன் நடந்து சென்று அங்கிருந்த மரத்தடியில் அமர்ந்து அன்னைக்கு போன் எடுத்தான் அம்மா கண்ணா என்னடா அங்க போனது பேசவே இல்லையே அம்மா மேல போமா பிரிவின் தவிப்பு குரலில் நன்றாகவே தெரிந்தது ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லம்மா வந்த உடனே அம்மனி வேலை வச்சுட்டாங்க காலேஜ்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இப்ப காத்துட்டு இருக்கேன் என்றான் தண்ணி மீறிய எரிச்சலான குரலை அஸ்வத் சுந்தரியை பற்றி பேசியதில் ஓ அப்படியா என்ற மாயாவதியின் குரலில் ஏதோ ஒரு பரவசம் அஸ்வத் அம்மன் தூரத்தில் தோழிகளோடு நடந்து சென்று கொண்டிருந்த சுந்தரியை பார்த்தபடி அமைதி காக்கவும் எதுக்காக நீ இப்படி சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்கணும் என்னோட பையன்னு உண்மையை சொல்லிட்டு ராஜ மாதிரி அவ கூட இருக்கலாமே மாயாவதியின் குரலில் சிறு ஆதங்கம் ஒன்னும் தேவையில்ல நான் யாருன்னு தெரியாம இருக்கிறதே நல்லது நறுக்கன்னு பதில் அளித்தான் யாருக்கு உம் எனக்கு என்னவோ சொல்றடா போடா சரி வீடியோ கால் வா அம்மா உன பார்க்கணும் என்றதும் சற்று அதிர்ந்தவன் ஆஹ் இப்ப வேணாம் நான் காலேஜ்ல இருக்கேன் வீட்டுக்கு போனதும் வீடியோ கால் பண்றேன் என்று சமாளிக்க சரி என ஒப்புக்கொண்டாள் அவள் அப்புறம் பொண்ணு எப்படிப்பா நல்ல மாதிரி தானே ஆர்வத்தோடு கேட்டவளை கலவரப்படுத்த விரும்பாது உம் ரொம்ப நல்ல மாதிரி அவ நல்ல குணத்தை பார்த்து அப்படியே பூரிச்சு போயிட்டேன் என்றான் வேறு மாதிரியான துணியம் என்னடா மாடலேஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கு மாயாவதியின் குரலில் சந்தேகம் நான் சரியா தான் சொல்றேன் நீங்க தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க வேற போடு சொன்னவனின் வார்த்தைகளை நல்ல விதமாக எடுத்துக்கொண்டு நிம்மதி அடைந்தால் அவன் தாய் அந்த பொண்ணை கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்து கூடா பாவம் ஆதரவு இல்லாத பொண்ணு என்று மாயாவதி பரிதாப குரலில் சொல்லவும் அஸ்வத் எரிச்சலானான் ஏன் இத்தனை நாள் அவ தனியா தானே இருந்தா இப்ப மட்டும் என்ன புது ஆக்கிற சொல்ல போனா அவளை பார்த்துக்க ஆளே தேவையில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அவ பாதுகாப்பா தான் இருக்கான் என்றுவன் மனதுக்குள் அவ கிட்ட இருந்துதான் மத்தவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் என்று முணுமுணுத்து கொண்டான் ஹலோ நீங்க என்ன திட்டத்துக்காக இங்க அனுப்பி வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது மட்டும் தெரியட்டும் அப்புறம் இருக்கு உங்களுக்கு அஸ்வத்தாமன் குரலில் தீவிரம் காட்டவும் சரி சரி எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு டைம் ஆகுது நான் கிளம்புறேன் என்று அவசரமாக அழைப்பை துண்டித்தான் மாயாவதி மம்மி எத்தனை நாளைக்கு தப்புறீங்கன்னு பாக்குறேன் என்று சிரித்து கொண்டான் அஸ்வத் நேரமே போகவில்லை அஸ்வத் அம்மனுக்கு சிறிது நேரம் கல்லூரியை சுற்றி வந்தான் பெண்களை விடுத்து வளாகத்தில் சுற்றி கொண்டிருந்த ஆன்மானவர்களை அழைத்து அமர வைத்து பேசி கொண்டு இருந்தான் தன்னை கடந்து செல்லும் பெண்களின் வினோதமான பார்வையையும் அவர்கள் கேலி பேச்சுகளையும் நக்களுடன் உள்வாங்கி உள்ளிருக்கும் ஒரிஜினல் அஸ்வத் அம்மனை ரசித்துக் கொண்டான் மதிய நேரம் வெளியே சென்று ஹோட்டலில் உணவு உண்டு விட்டு மீண்டும் திரும்பி வந்து தேவிக்காக காத்திருக்கலானான் இன்டர்நெட் என்ற கோவிலும் சமூக வலைதளம் என்ற தெய்வமும் கை கொடுத்து அவன் பொன்னான நேரங்களை விரயமாக்கி கொண்டு இருந்தது 
நேருமாக ஆக குளிர் கொஞ்சம் குறைந்திருந்த காரணத்தால் தாக்கு பிடிக்க முடிந்தது கல்லூரி நேரம் சரியாக இரண்டு முப்பதுக்கு முடிய ஆடி அசைந்து மூன்று மணிக்கு தன் தோழிகளுடன் கதை பேசி கொண்டே அங்கு வந்து சேர்ந்தாள் சுந்தரி காத்திருந்து காத்திருந்து கருவாடாகி போனவன் வெறுப்பின் உச்சத்தில் அமர்ந்திருந்தான் வந்து கொண்டிருந்தவளை ஓடி சென்று உதைத்து கீழே தள்ளி ரெஸ்லிங் மேட்ச் குத்து சண்டை வீரன் போல் ஸ்மாக் போட்டு ஆரடி உடலோடு அவள் மீது குதித்து சட்னியாக்க வெறிதான் எந்த உணர்வுகளையும் வெளிக்காட்டாது அமைதியாக பின்கை கட்டி மரியாதையோடு நின்று கொண்டு இருந்தான் எத்தனை நாளைக்கு தான் இப்படி என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் செம்மைய வாங்குவடி நீ என்று மனதுக்குள் கருவினான் இன்றே அதற்கான நாளாக தன் கோபம் எல்லை மீறி விபரீதம் நிகழ போவது தெரியாமல் தோணிகள் பிரிந்து ஒரு பக்கமாக சென்று விட போகலாம் கட்டளையோடு காரை நோய் ஏறினாள் அவளிடம் ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டு வீட்டுக்கு தானே என்று கேட்க ரெஸ்டரண்ட் போகணும் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் அங்க காத்திருப்பான் என்பதோடு கத்தரித்தான் பாய் ஃப்ரெண்டுன்னா அதிகார துணியோடு அஸ்வத்தாமனின் கண்கள் இடுங்கின அது உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அவள் வட்ட கண்களில் அகலமாக கோபம் மேடம் நான் தேவையில்லாம கேட்கல உங்களோட பாடி கார்டு நான் சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம்னு நினைக்கிறேன் அப்பதான் என்னால உங்களுக்கு பூர்ண பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும் கற்சனையாக இறுகி சொல்லவும் கண்களை மூடி திறந்தவள் என்னோட லப்பர் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறவர் போதுமா என்றதில் இனிய காற்று நாசியில் நுழைந்து நுரையீரலை சுத்தப்படுத்தியது போல் அவ்வளவு திருப்தி இதழ்கள் மலர்ந்து கொண்டன அவனுக்கு ஓ அப்ப டபுள் ஓகே என்று உனை திரும்பி வினோதமாக நோக்கினான் நீங்க சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிடுவீங்க தானே கண்களை எதிர்பார்ப்போடு அவன் கேட்கவும் பொறுப்புங்கள் சுருங்க அவனை கேள்வியாக பார்த்தவள் ஏன் என்றால் அது பதில் சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் அவன் குரலில் ஒரு ஆர்வம் உம் கண்டிப்பா பிப்டீன் டேஸ் முன்னாடிதான் விபின் யூஎஸ்ல இருந்து வந்தாரு இன்னும் ஒரே ஒரு மாசத்துல எங்க மேரேஜ் முடிஞ்சிட்டோம் என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் யாஹூ என்று கத்தி இருந்தான் அவன் அவன் போட்ட சத்தத்தில் சட்டன அவள் நெஞ்சும் அதிர திகைத்து விழிக்க சாரி சாரி என்றுவன் வண்டியை உயிர்ப்பித்திருந்தான் இருவருமாக அந்த ரெஸ்டாரண்டை அடைந்திருந்தனர் அங்கிருந்து ஆரம்பித்து அடுத்தடுத்து நடந்த சம்பவங்களில் கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்றிருந்தான் அஸ்வத் புராணங்களில் படித்த சூர்பனகையை விட மிக மோசமான பெண்ணாக தெரிந்தாள் சுந்தரி ஜால்ரா தட்டுபவர்களை தவிர நல்லவர்கள் அத்தனை பேரும் அவளால் அழுது கொண்டிருப்பதாக அறிந்து கொண்டான் அஸ்வத் யாரோ எப்படியோ போகட்டும் எனக்கு என்ன என்று அவனால் இருக்க முடியவில்லை பொறுக்க முடியாது ஏன் இப்படிலாம் செய்யறீங்க என்று காரணம் கேட்டால் சரியான விளக்கம் கிடைக்கவில்லை என் இஷ்டம் எனக்கு என் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ என்பது போல் அலட்சியமான பதில் அவளிடம் இருந்து வெளிப்பட்டது அடுத்தவரின் கண்ணீரை கண்டு ஆத்மார்த்தமாக ரசிப்பதாக நினைத்தான் அதன் விளைவு அன்று இரவே அவள் தூங்கும் போது வாரிகை வா பேய்பொம்மை போல கூர்மையான கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு அவள் முன்னே நின்று கொண்டு இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவளை நிற்பதோடு விடாமல் கத்தியை எடுப்பதற்கு முன் சமரிக்கு அழைத்திருந்தான் மச்சான் தூங்கிடனா நாளைக்கு கூப்பிடுடா பிளீஸ் என்று உளறி கொட்டிய சமரியிடம் சாரி மச்சான் நான் அந்த கேடு கட்டுவள கொள்ள போறேன் என்றதும் யாருடா மதுவந்தியா உறக்கத்தோடு சளித்து கொண்டான் சபரி இல்லடா சுந்தரி நான் பார்த்த பொண்ணுவள இவர் ரொம்ப மோசம் மச்சான் கத்தியோட நிக்கிறேன் அவளை குத்தி கொண்டுட்டு உன்னை கூப்பிடுறேன் என்று போனை அணைத்து விட்டதில் உறக்கம் தொலைந்து மொத்த முடியும் நட்டு கொண்டது சபரிக்கு அத்தியாயம் பத்து இரவு நேரத்தில் தண்ணீர் குடிக்க வந்த சாந்தி லட்சுமி சபரியின் தாய் எதையோ கண்டு ஆ என்று அலறினாள் தலையில் போர்வையோடு முகத்தில் டார்ச் அடித்து பீதியோடு ஒருத்தி தன்னை பார்த்து பயந்து அலர்வதை கூட உணராது நடு காலில் அமர்ந்திருந்தவன் இருளில் காஞ்சன லாரன்ஸ் போல தெரியவும் தான் இந்த கலாட்டா ஆனாலும் அவன் அம்மா கொஞ்சம் தைரியசாலிதான் மேஜை பக்கத்தில் அவன் உடற்பயிற்சி செய்ய வைத்திருந்த கரலாக்கட்டையை தூக்கி கொண்டு அருகே வந்த நேரத்தில் நல்ல வேலையாக சிலையாக சமைந்திருந்தவன் உயிர்த்து விட்டான் இல்லையில் அவன் மண்டை இரண்டாக பிளந்திருக்கும் இப்போது அம்மாவை பார்த்து அவன் அலறினான் ஐயோ அம்மா நான் தான் சவரி என்ன கொஞ்சம் என்று அரண்டவனாக எழுந்த நிற்கவும் என்னது ஏன் பிள்ளையா என்று கட்டையை அவன் காலிலேயே போட்டு ஐயோ என அலர் வைத்து சபரியை ஒற்றை கால நிற்க வைத்தவர் நடு ராத்திரியில தூங்காம நீரிட பஞ்ச என்ற அதட்டலோடு நிதானத்திற்கு வந்தார் ஒன்னும் இல்ல தூக்கம் வரல சனி பகவான் கோத்தகிரியில உட்கார்ந்துகிட்டு 
பின்ன கொள்ளு தருக்கிறாரு இது ஏன் பிரச்சனை நீ போய் தூங்கு என்று புலம்பியதில் பாவம் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை இவனுக்கு என்னமோ ஆயிடுச்சு சீக்கிரமா ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கணும் என்றபடி அறைக்கு சென்று விட்டார் பிள்ளைக்கு சளி பிடித்தாலும் உனக்குன்னு ஒருத்தி வந்தாதான் சரிபட்டு வருவார் என்று குழம்பும் தாய்மார்களில் அவரும் ஒருவர் இப்ப என்னதான் செய்யறது பகவானே கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை அவனுக்கு சூப்பர் மேன் போல கையை நீட்டிக்கொண்டு கோத்தகிரிக்கு இந்நேரம் பறந்து செல்ல முடியாதே ஒரே வழிதான் தமன் அம்மாவுக்கு போன் அடித்து உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் அவங்க பேசினாதான் இவன் சரிபட்டு வருவான் அவனாச்சு அவனோட அம்மாவாச்சு இல்லனா சிகப்பு ரோஜாக்கள் கமல் மாதிரி மன்னதன் சிங்கு மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் வெற்ற குத்துறன்னு என் உயிரையும் சேர்த்து எமலோகம் கொண்டு போயிடுவான் போல என்று தாயை உலுக்கி பலியாடு போல புலம்பி கொண்டே கையில் வைத்திருந்த போனில் மாயாவதி என்னை அழுத்தினான் ஆனாலும் ஒரு தயக்கம் விரல்கள் அப்படியே நின்று விட்டன இந்நேரம் அவங்க தூங்கிட்டு இருப்பாங்களே எப்படி தொந்தரவு செய்யறது என்று யோசித்தவனுக்கு இதை தவிர வேறு வழி இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல என்று கான்பட்டனை அழுத்தும் நேரம் அஸ்வத்தாமனிடம் இருந்து மீண்டும் அழைப்பு ஊர்ல அவன் ஆயிரத்தெட்டு பிரண்டுகளோடு அமோகமா இருக்கும் ஒரே ஒரு பிரண்டு வச்சுக்கிட்டு நான் படுற பாடு இருக்கே ஐயோ ரிங்டன் வரவும் சபரியின் இதய துடிப்பு நின்று போனது ஐயோ அதுக்குள்ள கொண்டுட்டானா கையில் இருந்து போன் துள்ளி விழுந்தது அதில் அழைப்பு தானாகவே ஏற்கப்பட டே மச்சா அஸ்வத் குரல் அந்த அந்த பொண்ணு கொண்டுட்டியாடா சில மணித்தொழிகள் மௌனத்திற்கு பெண் இல்லடா என்றான் சலிப்போடு ஒருவனுக்கு நிம்மதியில் உடலின் ஒட்டுமொத்த உறுப்புகளும் அப்போதுதான் செயல்பட ஆரம்பித்திருந்தது கொள்ளலன்னு சலிப்போட சொல்றானே இவனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது என்ற கடுப்போடு டே மச்சி ஏடா கூட ஏதோ பண்ணிடாதடா உனக்கு பிடிக்கலனா அங்கிருந்து திரும்ப வந்துரு அதான் உத்தமம் அதை விட்டுட்டு வெற்ற குத்துறேன்னு அலைவது சரியில்லை அம்மாவை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உன்னை நம்பி அங்க அனுப்பி இருக்காங்க சென்டிமெண்ட் கலந்து பொறுமையாக எடுத்து சொல்லி அவனை கட்டுப்படுத்த முயன்றான் சபரி எத்தனை அறிவுரைகள் கூறினாலும் அவனாக நினைத்தால் தான் உண்டு என்று சபரிக்கு தெரியுமானாலும் தன் பங்குக்கு எதையாவது புலர வேண்டுமே நானும் அம்மாவுக்காக அம்மாவுக்காக மட்டும்தான் அவளை உயிரோட விட்டு வச்சிருக்கேன் அந்த பொண்ண பாதுகாப்பா பாத்துக்கிறதா அம்மாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அதுவும் இல்லாம அவ எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வர போறான்னு நான் பார்க்கணும் என்றான் திடமான குரலில் அப்படி என்னடா தப்பு செஞ்சா பெண்கள் மீது வேறு மாதிரியான இரக்கம் கொண்டவன் ஆயிற்றே சபரி திமிர் மச்சா உடம்பு முழுக்க பணம் திமிர் தனக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்கள அட்டிம மாதிரி நடத்துறான் சக மனுஷிய காயப்படுத்துறான் காதலிச்சவன கதற விடுறான் என்னென்ன பொண்ணு இவ இன்னி விட்டுட்ட என்னென்ன கொடூர குணம் இருக்குன்னு தெரியல பேசும் போதே கோபத்தில் உதடுகள் துடித்தன கோபடாத மச்சி பொறுமையா இரு பேசாம அவளை திருத்தி நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்துடு விளையாட்டு போல பேச அஸ்வத்தாமன் எரிச்சல் ஆனான் ஊர்ல இருக்கிற கல்சடைய திருத்த வேண்டியதெல்லாம் ஏன் வேலை இல்ல பாதுகாப்பு கொடுக்கறது மட்டும்தான் ஏன் வேலை என்று அதற்கும் பதிலடி கொடுக்க நொந்து போனான் சபரி பிரச்சனை நீங்கியதில் தூக்கத்திற்கு கண்கள் சொக்கியது டே மச்சா நான் பாவம்டா விடிய காலையில சன் ரைஸ ஷூட் பண்ணணும் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கணும் மாணி இப்பவே ரெண்டு ஐ நீட் சம் பிரேக் மச்சா என்றான் பரிதாபமாக ஓ நீ போய் தூங்குடா வேலைதான் முக்கியம் நான் காலையில உன கூப்பிடுறேன் வைத்து விட்டான் அஸ்வத்தாமன் எப்படியோ இனி கொலை செய்கிறேன் ஆளை வெட்டுகிறேன் என்று பெண்கள் மீது வெறி பிடித்து தெரிய மாட்டான் அன்னைக்காக கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பான் என்பது வரையில் சபரிக்கு திருப்தி அந்த நிம்மதியோடு உறங்க சென்று விட்டான் கண்களில் உறக்கத்தை ஈரத்துணி வைத்து துடைத்து தூக்கி எரிந்தது போல் இந்த காரிருள் வேளையில் மன குழப்பத்தோடு நடந்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் வீட்டை தாண்டி வெளியே வந்தவன் அங்கிருந்து நாற்காலில் அமர்ந்து மேஜையில் முழக்கையை ஊன்றி தலையில் கை வைத்துக் கொண்டு நடந்ததை யோசிக்கலானான் அழகு கடந்த ஆத்திரத்தில் அவளை கொன்று விடலாம் என்றுதான் அங்கே சென்று கத்தியை ஓங்கி நின்றான் குழந்தையாக தவழ்ந்து புரளும் கூந்தன் மூடிய அவள் முகம் வேக தடையாக அவன் கோப உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தியது காற்றின் திசைக்கு ஏற்ப அழைப்பாய்ந்த கூந்தல் களைந்து விலகியதில் மேகம் நீங்கிய முழுமதியாக அவள் முகம் அப்படி ஒன்றும் அவனை ஈர்க்கவில்லை ஆனால் அந்த முகத்தை விடாது பற்றி கொண்டிருந்த அவள் குழந்தைத்தனம் உண்மை குணம் என்னவோ அதுதான் உறக்கத்திலும் வெளிப்படுமாம் நிச்சயம் ஒரு குட்டி பாப்பா படுத்திருப்பது போல தோன்றியது அரக்கன் அங்கே வந்து நின்றாலும் அவள் முகம் பார்த்து இலக தோன்றும் பெண் என்றால் பேயில் இறங்கும் என்பார்களே அஸ்வத்தாமன் ஒன்றும் விதிவிலக்கு இல்லையே அவன் என்ன பிறவி சைக்கோவா பெண்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் 
இன்று நடந்த அநியாயம் பொறுக்க இயலாமல் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இங்கே வந்து நின்றிருக்கிறான் ஆனால் மார்பில் இரு கைகளை அழுத்தி கொண்டு கால்களை குறுக்கி ஒரு கழித்து பாதுகாப்பிற்கும் பாசத்திற்கும் எங்கும் குழந்தை போல அவள் படுத்திருந்த விதம் அஸ்வத்தாமனை அசைவிடாமல் தடுத்தது மனம் தடுமாறியது காரணமின்றி அவளுக்காக பரிதாபப்பட்டது அம்மா ஒன்ன நம்பி ஒப்படைச்சிருக்காங்க அஸ்வத் இவளை பாதுகாக்கிறது மட்டும்தான் உன் வேலை கொள்றது இல்ல அம்மா எது சொன்னாலும் ஒரு காரணம் இருக்கும் என்று நம்பு இவளை பற்றி இன்னும் ஆழமா தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணு ஏதோ ஒரு அசிரியரி அவனுக்குள் சுந்தரி மெல்ல புரளவும் சத்தம் போடாமல் வெளியே வந்து விட்டான் அதன் பின்தான் நடந்ததை சமரிடம் ஒப்பித்தது அஸ்வத் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணுடா அம்மாவின் வார்த்தைகள் அவன் காதுகளில் ஒழித்துக் கொண்டே இருந்தது பேசு பழகாத ஒரு பெண்ணை அம்மா நல்லவள் என்று கூறுகிறாள் என்றால் அதில் ஏதேனும் காரணம் ஒளிந்திருக்கும் என இந்த நிலையிலும் அவன் மனம் நம்பியது ஆனால் இன்று நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் அதற்கு எதிர்பதமாக ரெஸ்டாரண்டில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் இருவரும் காரை விட்டு இறங்கவும் சுந்தரிக்கு அழைப்பு வந்துவிட நீங்க உள்ள போங்க கால் பேசிட்டு வந்துட்டேன் என்றால் அவள் பரவாயில்ல மேடம் நான் உங்க பாடி கார்டு உங்க கூட தான் நிக்கணும் அவன் மறுத்து பேசவும் முறைப்போடு ஹலோ ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பிசினஸ் சீக்ரெட்ஸ் உங்க முன்னாடி பேச முடியாது அப்படி ஓரமா போய் நில்லுங்க என்றால் உதாசீனமும் கட்டளையுமாக முடிசு ஓவர பேசாத முழுமுழுத்து கொண்டே உச்சக்கட்ட கடுப்போடு ஓரமாக போய் நின்றான் அந்நேரம் அங்கே இன்னொரு கார் பார்க் செய்யப்பட அதிலிருந்து ஒரு ஆணும் பெண்ணுமாக இருவர் இறங்கினர் அந்த பெண் மிக கவலையாக தெரிந்தாள் மெதுவாக நடந்து வந்தவளை தோளோடு அணைத்து கொண்டு என்னமா என்றான் அந்த வாலிபன் அனுசரணையாக எனக்கு பயமா இருக்கு வரல என்றால் அவள் கண்களில் கலவரத்தோடு நான் இருக்கேன் பயப்படாத அவகிட்ட நான் பேசுகிறேன் அவ நிச்சயம் புரிஞ்சுக்குவா நான் உன்னை திருமணம் செஞ்சுக்க போறத நினைச்சு அவ உண்மையிலே சந்தோஷப்படுவான் எனக்கு அவளை பத்தி நல்லாவே தெரியும் பக்குவமான பொண்ணு என்று அவன் நம்பிக்கையோடு கூற இல்ல அவங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது தனக்கு சொந்தமான எந்த பொருளையும் அவங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கண்ணன் தெரியாத கோபம் வருமா நீ எப்படி சமாளிக்க போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா உங்களை யாரும் அவமானப்படுத்த கூடாது பிளீஸ் நான் போயிட்டேனே அந்த பெண் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் ஹே பேபிமா என்னடா பேசுற முதல்ல அழுறத நிப்பாட்டு உன்னை யாராவது ஒரு வார்த்தை பேசுனா நான் பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பேனா உன்னை என் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாதுகாப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் நிச்சயமா அதை நிறைவேற்றுவேன் ஒரு வார்த்தை உன்னை யாரும் தப்பா பேசிட விட மாட்டேன் என்று ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டான் இந்த உருக்கமான உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்த அஸ்வத்தாமன் அப்போதுதான் அந்த பெண்ணின் முகத்தை கவனித்தான் எங்கோ பார்த்த முகம் சற்று மூளை தூசி தட்டி நினைவலைகளை கூர்மைப்படுத்தினான் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான்கு கயவர்களால் கற்பழிக்கப்பட்டு காவல்துறையில் அந்த பெண் வீட்டினர் புகார் கொடுத்ததில் பேப்பர் டிவி என்று அனைத்து ஊடகங்களிலும் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணின் முகம் பிரபலமாகியது ஆனால் அந்த சம்பந்தப்பட்ட நால்வரும் எங்கோ வெளிநாட்டிற்கு தப்பித்து சென்று விட்டதாக காவல்துறை வழக்கை நிலுவையில் போட அதற்கு பின் மக்கள் அடுத்தடுத்து வந்த நடிகர்களின் புதுப்படம் விலைவாசி பிரச்சனை என்று அந்த பெண்ணை மறந்தே போயினர் திகைத்து போய் நின்று நான் அஸ்வத்தாமன் இது போன்ற பிரச்சனையில் இருந்து ஒரு பெண் திடமாக வெளியே வந்து நிற்கிறாள் என்றால் அதுவே பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அதிலும் அவள் மனம் புரிந்து ஒருவன் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்கிறான் நிச்சயம் இவன் தெய்வத்திற்கு சமமானவன் என்றுதான் தோன்றியது இருவரையும் மனதுக்குள் உயர்வாகவே நினைத்தான் அஸ்வத் பெண்களை பற்றி வேறு மாதிரியான அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தாலும் இது போன்ற தவறுகளை ஊக்குவிக்கும் அளவிற்கு மோசமானவன் இல்லை அவன் சமுதாயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை அக்கா தங்கைகளாகவே நினைத்து அவர்களுக்காக மிக வருந்துவான் அஸ்வத்தாமன் ஒரு சில இடங்களில் நியாயங்களை தட்டி கேட்கவும் செய்திருக்கிறான் இது போன்ற கைவார்களை அடித்து உதைத்து காவல்துறையில் ஒப்படைத்த அனுபவங்களும் உண்டு அஸ்வத்தாமன் கெட்டவன் நிலையே பாதிக்கப்பட்டவன் அவ்வளவுதான் நிச்சயம் இந்த பெண்ணுக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் என்று அவனும் ஆசைப்பட்டான் இது போன்ற காதல் ஜோடியை பார்த்ததில் மனதுக்கு நிறைவாக உணர்ந்தான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே உள்ளே சென்று விட்டனர் போகலாம் என்று அவனுக்கு முன்னே படியேறி நடந்த சுந்தரியை பின்தொடர்ந்தான் அஸ்வத்தாமன் அத்தியாயம் பதினொன்று கம்பீரமாக நடந்து உள்ளே வந்த சுந்தரி ஹாய் விபின் என்று புன்னகை வளர ஓடி சென்று ஒருவனை கட்டி கொண்டாள் அடக்கடவுளே சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்த காதல் படத்தில் கேடுகிட்ட வெள்ளி நுழைந்ததை போல் இப்படி ஒரு திருப்பு முனையை அஸ்வத்தாமன் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே சுந்தரி கட்டி அணைத்து நின்று கொண்டிருந்தவன் 
அவள் காதலன் இவ்வளவு நேரமாக கார் பார்க்கிங்கில் கலங்கி உருகி பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த அவளை பெண்ணுக்கு கணவனாக போகிறவன் இந்த குட்டி பிசாஸ் தான் அவர்கள் கலக்கமும் கவலையும் ஒரு சேர சமாளிக்க முடியாத பிரச்சனை என முன்னிறுத்தி பேசிய பெண்ணா ஐயோ என்னென்ன குரலி வித்தை காட்ட போகுதோ இந்த குரங்கு கடவுளே இதையெல்லாம் அமைத நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஓரளவுக்கு எனக்கு பொறுமையை கொடு என வேண்டிக் கொண்டே நடந்தான் மெல்ல சுந்தரியை விளக்கி விட்டான் விபின் உட்காரதி உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றான் விபின் தீவிர குரலில் பக்கத்தில் நின்றிருந்த பெண் கையை பிசைந்து கலக்கத்தோடு காணப்பட்டாள் மூவரும் அமர்ந்தனர் அதுக்கு முன்னாடி நான் உன்கிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் என்னமோ தெரியல இந்த வாட்டி உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ண இனி என்னால உனக்கு பிரிஞ்சிருக்கவே முடியாதுன்னு தோணுது சீக்கிரமா உங்க வீட்டுல பேசு விபின் அவன் கரம் பற்றியவாறு நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பேபி என்று ஆழ்ந்த குரலில் காதலோடு கூறியவள் இரு கைகளுக்குள் அவன் ஒற்றை கரத்தை அடக்கி கொண்டாள் அவள் காதலில் கசிந்துருகிய விதம் அஸ்வத் நெஞ்சையும் அசைத்து பார்த்தது அவனுக்குத்தான் கிளைமேக்ஸ் தெரியுமே சுந்தரி அவன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்த பெண்ணை அவள் கண்டு கொண்டதாக தெரியவில்லை காதலில் உருகி வழிந்த சுந்தரி சுற்ற மறந்து போனாள் சுந்தரியின் பின்னால் நின்றிருந்த அஸ்வத் அமன் இதென்ன சோதனை என்று உள்ளம் நொந்து கொண்டான் ஒரு திரைப்படமோ டெலி சீரீஸ் பார்ப்பவர்களால் அது நடக்கும் அவளுங்களை தட்டி கேட்க முடியாது தடுக்கவும் முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலைதான் அவன் நிலை அதி என்று ஆரம்பித்த விபின் அப்போதுதான் சுந்தரியின் பின்புறம் கை கட்டி நின்று கொண்டிருந்த அஸ்வத்தாமனை கவனித்தான் இவர் யாரு என்று கண்கள் இடுங்க கேட்கவும் அது என்னோட பாடி கார்டு வர்மா சாரோட ஏற்பாடு அத்த விடு முதல்ல நம்ம விஷயத்துக்கு வா என்று அலட்சிய மனப்பான்மையோடு அஸ்வத்தாமனின் பேச்சை கத்தரித்தான் குரலை செருமி கொண்டான் விபின் அதி உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அவன் முகம் இறுகி இருந்தது சொல்லு விபின் தங்களை காதல் வழிய உற்சாகம் குறையாமல் கேட்டான் இவ தாட்சாயினி என்று பக்கத்தில் இருந்த பெண்ணை அறிமுகப்படுத்தவும் அப்போதுதான் அவளை கண்டு கொண்டவளாக விரிந்த இதழ் மெல்ல சுருங்கியது ஓ ஹலோ என்று சம்பிரதாய பொருட்டு வலிய புன்னகைத்து வைத்தான் ஓகே இவங்களுக்கு என்ன அடுத்த கணமே முகம் இறுக்கத்தை தத்தெடுத்துக் கொள்வதாய் தயக்கமும் கலக்கமுமாக அதி என்று நிறுத்தியவன் இவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன் என்று உண்மையை ஒரு வாராக உடைத்து விட்டான் முகம் சிறிதும் மாறவில்லை அவளிடம் அங்கே சில நொடிகள் நிசப்தம் காமெடி பண்ற நேரமா இது நான் எவ்வளவு சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன் நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க விபின் ஆனா நீ இவங்களை வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்க விளையாடுது விபின் முடிக்கையில் சன்னமான கோபம் முகத்தில் தெரிந்தது நான் விளையாடலாதே நான் தாட்சாயிய ரொம்ப சின்சியரா லவ் பண்றேன் அவ இல்லாம என்னால வாழ முடியாதாதி இவள கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன் வீட்டுல கூட பேசிட்டேன் என் விருப்பம் தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே ஒரு குற்ற உணர்ச்சி தயக்கம் தடை எல்லாமே நீ மட்டும்தான் என்றதில் சுந்தரியின் முகம் உஷ்ணமாக மாறியது ஓஹோ அவளை காதலிக்கிறேனா அப்ப என்ன புருவம் உயர்த்தி அமர்த்தலாக கேட்டாள் இந்த கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியல அதி உன்னால அன்பு இருந்தது உண்மைதான் ஆனா காதலிச்ச நானு எனக்கு தெரியல தாட்சாணிய எப்ப பார்த்து பழகினோ அப்பவே இவ கூட வாழணும்னு தோணிருச்சு என புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணு பிளீஸ் என்றான் தயவாக இல்ல எனக்கு புரியல நேத்து வரைக்கும் என்ன காதலிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நீ இப்போ இன்னொருத்திய கொண்டு வந்து நிறுத்தி இவ்வளவுதான் காதலிக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க மிஸ்டர் விபின் என்றால் அனலேறிய கோர்மையான பார்வையுடன் விபின் அமைதியாகத்தான் இருந்தான் குற்ற உணர்ச்சி அவனை அறித்து கொண்டு இருந்தது அவன் செயல்களுக்கு நியாயம் கற்பிக்க விரும்பவில்லை என்னால நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட வேண்டாம் நான் வேணா உங்க வாழ்க்கையில இருந்து போயிட்டேன் விபின் நீங்க அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் பொறுத்தருக்கு ஒருத்தர் பொருத்தமா இருப்பீங்க உங்களுக்கு நான் வேண்டாம் என்று இடை புகுந்து படப்படப்போடு பேசியவள் அங்கிருந்து எழ முயல அவளை கைப்பற்றி நிறுத்தினான் விபின் என் வாழ்க்கையில நீ இருக்கணுமா இல்லையான்னு நான் தான் முடிவு பண்ணணும் அமைதியா இரு என்றான் கோபத்தோடு வா வா என்ன டிராமா ஹடடா சூப்பர் எல்லாமே பக்கா பிளான் கை தட்டினான் சுந்தரி அதி பிளீஸ் எங்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணு தாட்சா இனி மேல எனக்கு வந்த காதலுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நிச்சயமா ஒரு பொண்ணா அது உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பொறுமையாக எடுத்துரைத்த விபின் வார்த்தைகளை உள்வாங்கியவள் புரியாத விழிகளுடன் தாட்சாயினியை நோக்கிட ஏதோ பிடிப்பட்டதாய் புருவங்கள் உயர்ந்தன அந்த தாட்சாயினியா நீ ஒரு காலத்துல டிவி நியூஸ் பேப்பர் சோசியல் மீடியா எல்லாத்துலயும் 
கொடிக்கட்டி பறந்து வந்தானே நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு என்றால் எழுவையும் நக்கலுமாக அதி என்றான் விபின் அழுத்தமான குரலில் எப்படி ஒரு வழியா பணக்காரன புடிச்சிட்டாலே நாலு பேர் போதலையா என்று நக்கலாக சிரித்தவள் அதான் எல்லா சேனலையும் வளைச்சு வளைச்சு இவ மேல தப்புன்னு பேசுறாங்களே பணக்கார பார்ட்டிய வளைச்சு பிடிக்க இவ போட்ட டிராமான ஆதாரங்களோட நிரூபிச்சுட்டாங்க தானே இந்த கேடு கிட்டவ கடைசில இப்ப ஒன்னையும் மயக்கிட்டாளா சுந்தரி குரூர பார்வையுடன் பேசியதில் தாட்சாயினி கூனி குறுகி பொங்கி வந்த அழுகையை அடக்கியபடி கண்ணீரோடு அமர்ந்திருந்தாள் அவள் காரம் பற்றி நான் இருக்கிறேன் என விபின் அழுத்தம் கொடுத்த பிறகே திடம் நுழைத்து அழுகை கட்டுப்பட்டது அதி பிஹே விபின் உருமினான் அஸ்வத்தாமன் மௌன சாட்சியாக மட்டுமே அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் தன் சார்பான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாத பொம்மையாக அவன் அஸ்வத் பொங்கி சுந்தரியை தட்டி கேட்கலாம் ஆனால் தமன் அமைதியாகத்தான் நிற்க வேண்டும் ஓகே என்ன வேண்டாம்னு சொன்ன நீ எனக்கும் வேண்டாம் ஆனா ஒரே ஒரு டவுட் நாலு பேரோட சேர்ந்து வாழ்ந்திருக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும் இவளோட படுக்கும் போது எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாளே அப்ப நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுவ என்று கேட்டதில் சுந்தரி என கொதித்து போனவனாக விபின் அவளை அறைந்து விட்டான் அஸ்வத்தாமனே சுந்தரியின் இந்த வக்கிர வார்த்தைகளை எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் மனதில் மட்டுமாக தரம் தாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவள் கண்ணத்தை பற்றி நின்று கொண்டிருந்த சுந்தரிக்கு ஒரு கணம் எதுவுமே புரியவில்லை தொழில் படிப்பு பணம் அதிகாரம் என அனைத்திலும் சிகரமாக உயர்ந்து நிற்கும் சுந்தரியை இதுவரை யாரும் அவமானப்படுத்தியதாக நினைவில்லை இன்னும் நாளு சேர்த்து போடுடா என்பதை போல் அஸ்வத்தாமனும் அருவறுப்பான பார்வையுடன் நின்று கொண்டு இருந்தான் அவள் அடி வாங்கியதில் அத்தனை திருப்தி தான் அவளை பாதுகாக்க வேண்டிய பாடிகார்ட் என்பதை அந்த நிலையில் மறந்து போயிருந்தான் தவறு செய்யும் அத்தனை பெண்களும் அடி வாங்கிய நிம்மதி அவளுக்கோ அஸ்வத்தமன் என்ற ஒருவன் தன் பக்கத்தில் நிற்பதே நினைவில் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முகம் நிறம் மாறிட ரௌத்திர விழிகளுடன் ஹவு டே யூ என்று சீற்றத்துடன் உருமியவள் கண்ணாடி குவளையில் இருந்த நீரை விபின் மீது வீசி அடித்தாள் ஹயோ என்று கத்தி தாட்சாயினி ஸ்தம்பித்து நிற்கவும் மேடம் பிளீஸ் காம் டவுன் என்ற பெயருக்காக அவளை கட்டுப்படுத்த முயன்றவனாக அருகே வந்து நின்ற அஸ்வத்தாமனை உதறி தள்ளியவள் முகத்தில் இருந்து வடிந்த தண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக தரையை தொட அமைதியாக நின்று கொண்டிருந்த விபினை நோக்கி ஓஹோ ஒரு தருதலைக்கு வாக்க கொடுக்குறீங்க அப்படித்தானே புரிஞ்சு போச்சு உங்க அம்மாவும் இது போல ஒரு தருதலை தானே அதனால வந்த பாசமா இருக்குமோ என்னவோ என்றதில் அவன் கண்களில் சட்டன உதித்த வழியை கண்டு கொண்டே கொடூர திருப்தியுடன் தொடர்ந்தாள் சுந்தரி பிளீஸ் என்னோட அம்மாவை பத்தி பேசாத என்றான் பிபின் கடின குரலில் முஷ்டிகள் இருகின நிதானம் தவறும் நிலை அங்க நின்றிருந்த இரு ஆண்களுமே முயன்று தங்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருந்தனர் பேசக்கூடாதா உன்னோட அம்மாவும் ஒரு நடத்தக்கிட்டவ தானே உங்க அப்பாவோட இன்ஷியல் இதுதான் உறுதியா சொல்ல முடியாத நிலையில பிறந்து வந்தான நீ உனக்கு இதெல்லாம் சகஜமான ஒன்றுதான் இல்லையா விபின் தன்னை நிராகரித்த கோபத்தை வெளிக்காட்டும் விதமாக குத்தி காயப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு அவள் பேசிய வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் விபின் இதயத்தை துண்டு துண்டாக கூறு போட்டதில் ஆண்மகனின் கண்கள் கலங்கியது விபினில் இருந்து அஸ்வத்தாமன் வித்தியாசமானவன் அவன் இடத்தில் இவன் நின்றிருந்தான் இந்நேரம் சுந்தர நிச்சயம் சுய நினைவை தொலைத்திருப்பான் இப்படி தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க முடியாத அவ பல்ல உடைக்காம பார்த்துட்டு நிக்கிறான் பரதேசி என விபின் மீதான அஸ்வத்தின் கோபம் வாங்க போகலாம் பிரச்சனை வேண்டாம் தாட்சாயினி அவனை பற்றி இழுத்தாள் எதிர் எதிராக நின்று கொண்டிருந்த இருவருமே குறையாத உக்கிர விழிகளுடன் இப்ப சொல்றடி உன்ன மாதிரி கேவலமான அடுத்தவங்க உணவுகளை புரிஞ்சுக்க தெரியாத குணமுள்ள ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல இருந்து தப்பிச்சதுக்காக நான் சந்தோஷப்படுறேன் இதோ என் பக்கத்துல நிக்கிறாளே இவ்வளவுதான் நான் மனசார உயிருக்கு உயிரா விரும்புறேன் இவ்வளவுதான் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன் உன்னால என்னடி செய்ய முடியும் என்றதில் கோபத்தின் மறு உருவமாக நின்று கொண்டிருந்தால் சுந்தரி ஆமா நான் உன்ன விரும்பவே இல்லை உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என் பிசினஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் உன் கூட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுக்கிட்டா என் பிசினஸ் டெவலப் ஆகும் அதுக்காக தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லைன்னா உன்ன மாதிரி ஒரு அரக்கிய எவன் விரும்புவான் சத்தியமா உன் கூட இருந்த இத்தனை நாள உன் மேல ஒரு சொத்து காதல் கூட வரல ஆனா இவளை பார்த்த உடனே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் தகுதியே இல்லாத ஒரு கிரியேச்சர் நீ இப்ப சொல்றேன் கேளடி உன் குணத்துக்கு எவனுமே உன்ன சீண்ட மாட்டான் உன் அகம்பாவத்துக்கும் ஆணவத்துக்கும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ கண்டிப்பா அழுவ அன்னைக்கு நான் சிரிப்பேன் 
மூச்சு விடாமல் நரம்புகள் புடைக்க அவன் பேச பேச அஸ்வத்தாமனுக்கு அழாதி ஆனந்தம் வாம போகலாம் தாட்சாணி அழைத்து கொண்டு விபின் முன்னேறி நடக்க ஒரு நிமிஷம் என்று விபின் கரத்தை விடுவித்துக் கொண்டு அவள் முன் வந்து நின்ற தாட்சாயினி ஏண்டா பொண்ணா பிறந்தோம் அப்படின்னு நிறைய முறை வேதனை பட்டிருக்கேன் ஆனா பொண்ணா பிறந்ததுக்காக கவலைப்பட வேண்டிய ஆள் நான் இல்ல நீதான் ஆண்களை மட்டும்தான் அருவறுப்பா பாத்திருக்கேன் மொத தடவையா உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து அருவறுக்குவேன் நிச்சயமா உன்ன மாதிரி ஆளுங்க முன்னாடி நல்லா வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று வெறுப்பை உமிழ்ந்து விட்டு சென்றால் தாட்சாயினி செம்ம நோஸ்கட் சிறு படி என்று கவுண்டர் கொடுத்த அஸ்வத்தாமன் வாயில் கை வைத்து விசில் அடிக்கவே சென்று விட்டான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு விபின் தன் சுய லாபத்துக்காக தொழிலின் முன்னேற்றத்துக்காக சுந்தரையை பயன்படுத்தி கொண்டதாக கூறியது அனைத்துமே பொய் என்பதை அஸ்வத்தாமன் நன்றாகவே அறிவான் காரணம் கார் பார்க்கிங்கில் நின்று விபின் தாட்சாயினி பேசிக் கொண்டிருந்த வேளையில் எங்குமே அவன் சுந்தரியை தாழ்த்தி பேசவில்லை தாட்சாயினி சுந்தரியின் குணநலன்களை பற்றி கூறிய போதிலும் கூட அவளை விட்டுக் கொடுத்து பேசவில்லை பெண் இனத்திற்கு பெருமை சேர்ப்பவள் என்ற அளவில் உயர்த்தி தான் பேசினான் சுயநலத்திற்காக பழகுபவன் ஒரு பெண்ணை இந்த அளவில் மதிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது அவன் மனதில் சுந்தரி உயர்ந்து நிற்கிறாள் என்றால் நிச்சயம் அவளுக்கான முக்கியத்துவத்தை விபின் அளித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு பெயர் காதல் அல்ல என்பதே விஷயம் மற்றபடி என் தொழிலில் நீ சிறந்த பங்களிப்பாக இருப்பா என்று நினைத்துதான் திருமணம் செய்ய விளைந்தேன் என்று கூறியதெல்லாம் கோபத்தில் உதிர்த்த வார்த்தைகள் சுந்தரியை பழிவாங்கும் நோக்குடன் அவள் குத்தி கிழித்து காயப்படுத்திய இதயத்திற்கு மருந்து போட்டுக் கொள்ளும் திருப்தியுடன் என்பதை அஸ்வத்தாமன் புரிந்து கொண்டு இருந்தான் ஆனாலும் எந்த நிலையிலும் சுந்தரி மீது இறக்கப்பட முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் யாராக இருப்பினும் கோபம் கொள்வது இயற்கைதான் ஆத்திரப்பட்டு நான்கு வார்த்தைகள் காரசாரமாக பேசியிருந்தால் கூட ஏன் அடித்திருந்தால் கூட இந்நேரம் அஸ்வத்தாமனுக்கு சுந்தரி மீது ஒரு மென்மை உணர்வு தோன்றி இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கும் ஒரு படி மேல் சென்று கீழ்த்தரமாக அமிலத்தை வாரி இறைத்ததை போல நாக்கை தேல் கொடுக்காக மாற்றி அவள் பேசிய விஷ வார்த்தைகள் இருவரையும் எவ்வாறெல்லாம் காயப்படுத்தின என்பதை அஸ்வத்தாமன் கண்டதில் நொந்து போய் இருந்தான் அவன் மனதில் டிபிக்கல் சீரியல் வில்லி என்ற அங்கீகாரத்தை சுந்தரி பெற்றிருந்தாள் தன் முன்னே நின்று கொண்டிருந்த சுந்தரியின் முக பாவனையை அவனால் கணிக்க முடியவில்லை சில வினாடிகளே சிலையாக நின்றிருந்தாள் பிறகு திரும்பி வேகமாக நடந்தவளின் முகம் அவமானப்பட்டு கஞ்சி போயிருப்பதாக தோன்றியது அவனுக்கு அவளுக்கு முன் அஸ்வத் வேகமாக சென்று காரை ஸ்டார்ட் செய்து வைக்கவும் கோபத்தில் கணஞ்சு கொண்டிருந்த முகத்தோடு வண்டியில் ஏறியவள் அவனுக்கு எதிர்பக்கமாக திரும்பி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் நீங்க பேசுனது ரொம்ப ஓவர் மேடம் உங்களை மாதி உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க இப்படி பேசலாமா பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுக்கு ஒரு பொண்ணா நீங்களே சப்போர்ட் பண்ணலனா எப்படி மேடம் என்றான் உள்ளிருந்து பொங்கிய ஆற்றாமையோடு தன் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து நிதானமாக விரட்டன அவன் பக்கம் திரும்பியவளின் கண்களில் தீக்கங்குகள் பற்றி எரிந்தன மைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் நீ ஒரு பாடி கார்டு அந்த வேலையை மட்டும் பாரு தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையிடுறதா இருந்தா இப்படியே நீ இறங்கி போகலாம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு இடையேயும் அழுத்தம் கொடுத்து அவள் பேசிய விதம் கண்டு என்ன உணர்ந்தான அப்படியா ஓகே மேடம் என்று ஓரமாக வண்டியை நிறுத்தி விட்டு இறங்கி சென்று விட்டான் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னதை செயலில் காட்டுவான் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவள் பெரிய இவன் இவன் போனா எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாதா என்று ஓட்டுநர் இருக்கைக்கு மாறியவள் சாமியை தேட யமகாதகன் அதையும் எடுத்து சென்று விட்டானே ஷிட் ஸ்டியரிங் மீது ஓங்கி குத்தினால் இங்கிருந்து வீடு ஆறு கிலோமீட்டர் நல்ல வேலையாக கார் கதவுகளை லாக் செய்யவில்லை அவன் அவளை வண்டி ஓட்டிக் கொள்வது பழக்கம் என்பதால் தனிப்பட்ட ஓட்டுநர் யாரையும் வேலைக்கு நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை வீட்டில் யாருக்கும் வண்டி ஓட்டவும் தெரியாது தனது காரியதர்சி அசோக்கிடம் நிலவரத்தை எடுத்து கூறி காரை அனுப்ப சொல்லலாம் என்று அலைபேசியை தேட கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை அது தென்படுவதாக தெரியவில்லை அதையும் எடுத்துட்டு போயிட்டான் ராஸ்கல் இவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் உனக்கு ஏற்கனவே எரிமலையாக குபு குபுவென பொங்கியவள் பிரளயத்தை உருவாக்கம் காளி தேவியாக மாறியிருந்தாள் அப்படியே பாத யாத்திரையாக வீட்டுக்கு செல்லும் அளவிற்கு தெம்ப இருக்கிறது என்றாலும் நான் ஏன் நடந்து போகணும் என்ற ஆணவம் கோபத்தில் எதுவும் யோசிக்க தோன்றவில்லை அப்படியே யோசித்தாலும் ஏடாகுடமாக செய்ய சொல்லி முரண்டு பிடித்தது மூளை இருபது நிமிடங்களுக்கு பிறகு பொறுமையாக நடந்து வந்தான் அஸ்வத்தாமன் கண்ணாடியை சுட்டு விரலால் தட்டிய பிறகே அவன் பக்கம் திரும்பினான் கையில் இளநீர் கதவை திறந்து இளநீரை அவள் கையில் கொடுத்தான் ரொம்ப சூடா இருக்கீங்க மேடம் குடிங்க குரல் தலைத்து அவன் பேசிய விதத்தில் அவளால் மறுக்க முடியவில்லை ஸ்ட்ரா போட்டு அவன் நீட்டிய இளநீரை வாங்கி குடித்த போதிலும் விழிகள் அவனை மட்டும்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தன 
அவள் குடித்து முடிக்கும் வரை வெளியேதான் நின்று கொண்டு இருந்தான் குடித்து முடித்த இளநீர் மட்டையே செடிகளுக்கு அந்த புறம் தூக்கி போட்டுவிட்டு தள்ளி அமர்ந்தாள் சுந்தரி காரை நூல் ஏறியவன் இப்போ எங்க போகணும் என்று நிறுத்திவிட்டு மேடம் என்றான் வெல்வெட் பார் அண்ட் நைட் கிளப் என்று விட்டு திரும்பிக் கொள்ள ஹா அஸ்வத்தாமனின் விழிகளோ அகலமாக விரிந்தன பப்புக்கு போகணும்னு சொன்னேன் காதல் விழலையா என்று குரல் உயர்த்தவும் சலனம் இல்லாத பாவனையுடன் சாலையை பார்க்க திரும்பியவன் காரை ஸ்டார்ட் செய்தான் இரு குஷன் இருக்கைகளின் இடுக்கில் போன் மாட்டி இருந்ததை அழைப்பு வந்த சத்தத்தில் கண்டறிந்தவள் அலைபேசியை அவன் எடுத்து சென்றதாக நினைத்த தன் மடத்தனத்தை எண்ணி தலையில் அடித்துக் கொண்டான் பிறகென்ன அங்கே ஆண் நண்பர்கள் பெண் தோழிகளுடன் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான் சில மணி நேரங்களுக்கு முன் என்ன மாதிரியான சம்பவம் நடந்தது இங்கே இவள் போட்டு கொண்டிருக்கும் ஆட்டம் தான் என்ன விழி பிதுங்கி போனான் அஸ்வத்தாமன் இவளையெல்லாம் பித்தாங்களா செஞ்சாங்களா தன்னையும் அறியாமல் அவள் மீது சுவாரஸ்ய முட்டி கொண்டது இப்போதும் அவள் மீது அளவு கடந்த கோபமும் வெறுப்பும் மையம் கொண்டிருப்பது உண்மைதான் ஆனால் அதையும் தாண்டி அவளை தெரிந்து கொள்ள துடிக்கும் ஈர்ப்பு மட்கும் குப்பையல்களையும் சிறு செடியாய் துளிர்த்து நிற்கிறதே அங்கிருந்த பெண்கள் அஸ்வத்தாமனை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்கவில்லை யதார்த்தமாக அவன் அருகே வந்த போதிலும் கவனமாக விலகி சென்றதை குறித்து கொண்டான் சில பெண்கள் அப்படி ஒருவன் இருப்பதே தெரியாமல் கண்மன் தெரியாமல் குடித்து விட்டு ஆட்டம் போட்டு கொண்டு இருந்தனர் ஆண்கள் அதை விட மோசம் இந்நேரம் தான் உண்மை தோற்றத்தில் இருந்திருந்தால் இந்த பெண்கள் என்ன செய்திருப்பார்கள் என்று யோசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவனால் யாரோ ஒருத்திக்காக வசீகரத்தை இழந்து விட்டதாக வருத்தம் கொண்டான் உண்மையான வசீகரம் மனதில் தான் உள்ளது என இன்னும் புரியவில்லையோ பெண்கள் மேலே வந்து விழ வேண்டும் அலட்சிய மனப்பான்மையோடு அவர்களை உதாசீனப்படுத்த வேண்டும் என்ற இயல்பான ஆண்களின் குணம் தான் அவனுக்கும் குதித்து குதித்து விரிந்த கூந்தல் முன்னும் பின்னும் விழ அவள் ஆடி கொண்டிருந்த விதம் கண்டு அவனுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது கூடவே கொஞ்சம் எரிச்சலும் நெற்றில் பெரிய பொட்டு வைத்து கையில் வேப்பிலையை கொடுத்து விட்டால் போதும் அப்படித்தான் இஷ்டத்துக்கு ஆடிக்கொண்டு இருந்தான் அவ்வளவு கூட்டத்திலும் சுந்தரியிடம் தவறான பார்வையோடு நெருங்க முயன்ற ஒருவனை கூர் விழிகளோடு கண்டறிந்து கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் அவளுக்கு தெரியாமல் அந்த கைவனை விளக்கி நிறுத்தி வயிற்றில் குத்துவிட ஹமா என்று அவன் அலறிய சத்தம் கூட்டத்திலும் இறைச்சலிலும் கரைந்து போனது சுந்தரி தனது தோழிகளுடன் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டு அஸ்வத்தாமன் ரெஸ்ட்ரூம் பக்கமாக செல்லவும் அடி வாங்கியவன் நான்கு தடியர்களுடன் வந்து நின்றான் இப்ப என்னடா செய்வ உன் அடிச்சு போட்டுட்டு அந்த மைனவ தூக்கிட்டு போவேண்டா என்று எக்காலமிட்டு சேர்க்கவும் அடுத்து அரங்கேறியது எல்லாம் பக்கா ஆக்ஷன் காட்சிகள் நான்கு பேரையும் அசால்ட்டாக சமாளித்து ஊமை குத்தாக குத்தி ஓரமாக தூக்கி போட்டான் அஸ்வத்தாமன் கராத்தை பிளாக் பெல்ட் அது மட்டும் அல்லாமல் குத்து சண்டையும் பயின்றவனுக்கு நான்கு பேரை அடிப்பது ஒன்றும் கடினமாக தெரியவில்லை வெளியே வந்தவன் விஷயம் நிர்வாகத்திற்கு தெரியும் முன் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றுவிட வேண்டும் என்று எண்ணி மேடம் நேரமாச்சு வீட்டுக்கு போகலாம் என்று அவள் அனுமதி கேளாமல் கைப்பற்றி இழுத்து கொண்டு நடந்தான் கைக்கு விடு இதுக்காக இழுத்துட்டு போற என்று அவள் கத்திய போதிலும் விடாமல் இழுத்து சென்று காரில் ஏற்றி கொண்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் இப்ப எதுக்காக என்னை கூட்டிட்டு வந்த என்றான் சீற்றத்தோடு மேடம் இந்த இடம் சேஃப் இல்லைன்னு தோணுது என்றான் அவன் சேஃப் இல்லாத இடத்துல பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காகத்தான் நீங்க இருக்கீங்க மிஸ்டர் தமன் இப்படி இழுத்துட்டு ஓடி வர்றதுக்கு இல்ல அவள் கோபத்தில் கத்தவும் அமைதியாகவே வந்தான் அஸ்வத்தாமன் எதிர்வாதம் செய்து பேச்சை வளர்த்தால் அது விபரீதத்தில் தான் முடியும் என்று அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு அவள் மீது கோபம் அவளுக்கு யார் மீதோ கோபம் இருவரிடமும் நிதானம் இல்லை என்பது சர்வ நிச்சயம் வீடு வரவும் அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் அவளுக்காக தயாராக காத்து நின்றது அம்மா உங்களை பாக்குறதுக்காக ரொம்ப நேரமா நிக்கிறாங்க என்று பணியாளர் முத்து சொல்லிவிட்டு செல்லவும் சோபாவில் அமர்ந்தவன் எதிரே நின்றிருந்தவரை சொல்லுங்க என்பது போல பார்த்தால் சின்னமா நான் சபேச உங்க எஸ்டேட்ல கிளர்க்கா வேலை செஞ்சேன் சமீபத்துல நடந்த விபத்துல கை முறிஞ்சு போனதுனால வேலைக்கு வர முடியல அவர் பணிவாக நின்று பேசி கொண்டிருக்க கால் மேல் கால் போட்டு தோரணையாக அமர்ந்தவள் பக்கத்தில் நின்றிருந்த வாலிபனை பார்த்தவாரே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நேரடியா விஷயத்துக்கு வாங்க என்றால் அலட்சிய போக்குடன் பையன் இளவழகன் உங்க கூட தான் படிக்கிறான் உங்க கிளாஸ் தான் வந்திருந்தவர் பெருமையாக சொல்லவும் நான் தான் தெரியும்னு சொன்னேனே வந்த விஷயம் என்னன்னு சொல்றீங்களா அவள் குரலில் அவ்வளவு எரிச்சல் வேற என்னமா கேட்க போறேன் வேலைக்கு போகாததுனால வீட்டுல சுத்தமா வருமானமே இல்ல பையனை படிக்க வைக்கணும் வீட்டு செலவு பார்க்கணும் இவனுக்கு அடுத்த ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவளும் படிக்கிறா இப்ப கூட பையனுக்கு பரீட்சைக்கு பணம் கட்டணும் ஒரு இருபதாயிரம் கொடுத்தீங்கன்னா 
இருபதாயிரமா நீங்க என்ன வேலையா செய்யறீங்க உங்க சம்பளத்துல இருந்து பணத்தை பிடிச்சுக்கிறதுக்கு அதுவும் இல்லாம வேலை செய்யறவங்களுக்கே நான் இவ்வளவு பணம் கொடுக்கறது இல்ல ஏற்கனவே உங்களுக்கு கை உடஞ்சு ஆஸ்பத்திரியில இருந்தப்போ கம்பெனி தான் மொத்த மருத்துவ செலவையும் ஏத்துக்குச்சு தெரியுமா இப்ப கூட நீங்க கடனாளி தான் இதுல இன்னும் வேற பணம் கேக்குறீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க பணம் எல்லாம் கிடையாது வெளியில போங்க என்றான் நிர்தாட்சிணியமாக அம்மா என்று அவர் மேலும் தயவாய் தயங்கி நிற்க அறுத்தே நின்றிருந்த அவர் மகனுக்கு முகம் கருத்து என்னவோ போலானது என்னதான் எதிரே அமர்ந்திருப்பவள் சம்பளம் கொடுக்கும் முதலாளியாகவே இருந்தாலும் தன்னோடு படிக்கும் சக மாணவியும் கூட அவள் முன் தன் தந்தை கூனி குறுகி நிற்பதும் அவரை அவள் எடுத்தறிந்து பேசுவதும் இளவலகனின் மனதை வதைத்ததில் அவன் முகம் இருண்டு போனது வேணும்னா உங்க பையனை வந்து பார்ட் டைம் வேலை பார்க்க சொல்லுங்க ஏதாவது சம்பளம் போட்டு தாரேன் படிப்பு செலவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுங்க என்னால வேற எதுவும் செய்ய முடியாது என்றால் தோள்களை குலுக்கி அலட்சியமாக படிக்கிற பையன் எப்படிமா வேலைக்கு வருவான் அவர் தயக்கத்தோடு கேட்கவும் இல்லப்பா நான் வேலைக்கு போறேன் காலேஜ் முடிஞ்சு ஈவினிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் வேலை செய்வேன் எனக்கு ஏதாவது வேலை போட்டு கொடுங்க முந்தை கொண்டு மரியாதை குறையாமல் அதே நேரம் முறைத்த விழிகளுடன் கூறியவனை சலனம் இல்லாமல் பார்த்தவன் உனக்கு கலெக்டர் வேலை போட்டு தர முடியாது ஷிப்ட் சூப்பர்வைசர் வேலைக்கு தான் ஆள் காலியா இருக்கு அசோக் கிட்ட சொல்றேன் நாளைக்கு போய் பாரு என்றால் அதிகாரமாக மகனிடம் முதலாளியம்மா இப்படி அதிகாரமாக பேசியதில் தந்தைக்கு வருத்தம் இருவரும் விடை பெற்று கொண்டு சென்று விட்டனர் வழக்கம் போல அஸ்வத்தாமனுக்கு அதிருப்தி கூட படிக்கும் மாணவனின் தந்தைக்கு மதிப்பு தராது போனாலும் இப்படியா அவமரியாதை செய்தது இப்படி ஏழைகளை காலை போட்டு மிதிக்கத்தான் எளியவர்களுக்கான அந்த கல்லூரியில் படிக்கிறாளா இந்த பொண்ணு சரியே இல்ல அம்மா அப்பா இருந்திருந்தா நல்லது கிட்டத சொல்லி வளர்த்திருப்பாங்க கேட்க ஆள் இல்லாம வளர்ந்தா இப்படிதான் சுந்தரியை எந்த கோணத்தில் பார்த்தாலும் பிடிக்காமல் போனது வெறுப்பு வெறுப்பு அதீத வெறுப்பு பசிருந்த போதிலும் ஒவ்வா தன்மையோடு இரவு உணவை அவளோடு முடித்து கொண்டு அறைக்கு சென்று விட்டான் ஒப்பனையை கலைத்து விட்டு அம்மாவிடம் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தவன் விளக்கை அணைத்து விட்டு உறங்கி போனாலும் சிந்தனையில் முழுவதும் திரைப்பட காட்சிகள் போல் சுந்தரி உடனான நினைவுகள் திரும்ப திரும்ப ஓடிக்கொண்டு இருந்தன இட்டியட் ஸ்டே அவை ஃப்ரம் மீ உறக்கத்திலும் கோபமாக கத்தினான் சென்னை போல சூரிய உதயம் ஜன்னல் வழியை எட்டி பார்த்து அவனை எழுப்பவில்லை கடுமையான குளிர் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உறங்கு என்று தட்டி கொடுத்து உறங்க வைப்பதாக இன்றுக்காம் வழியே கடித்து புதறினால் சுந்தரி உறங்கி கொண்டிருந்தவன் பேயடித்தது போல அடித்து பதறி எழுந்து அமர்ந்தான் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கணும் நான் தயாராகிட்டேன் இன்னும் பத்து நிமிஷம் தான் உனக்கு டைம் சீக்கிரமா கிளம்பி கீழே வரணும் அவள் முடிப்பதற்குள் ஆத்தாடி என குளியல் அறைக்குள் நுழைந்திருந்தான் ஒப்பனைகள் முடித்து கிளம்பி வர அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது சுந்தரி கிளம்பி சென்று விட்டு இருந்தாள் அம்மா கிளம்பிட்டாங்க முத்து தகவல் சொல்லவும் ரொம்ப பங்கல்ல இருக்காளே என்று தலையில் கை வைத்துக் கொண்டவன் ஆட்டோ டூ வீலர் லிப்ட் என ஒரு வழியாக பின்தொடர்ந்து அவளை பிடித்து விட்டான் சிவப்பு நிற மினி கூப்பர் அவளுடையது என்று உறுதிப்படுத்தியவன் சார் கொஞ்சம் வேகமா போங்களேன் என்று முன்னே அமர்ந்து டூ வீலர் ஓட்டி கொண்டிருந்தவரை அவசரப்படுத்த அந்நேரம் அந்த காரை வழிமறித்து நின்றது எதிர்ப்புறம் இரண்டு டூ வீலர்கள் ஏதோ விபரீதம் என உணர்ந்து சார் வண்டி நிறுத்துங்க என்று அஸ்வத்தாமனும் இறங்கி கொண்டு அவன் வந்த டூ வீலரை அனுப்பிவிட்டான் கார் கதவை அடித்து சாத்திவிட்டு வேகமாக வந்தவள் ஏய் யார்டா நீங்க பிரச்சனை பண்ண வந்திருக்கீங்களா என்ன கொழுப்பா போலீஸ்க்கு போன் பண்ணுமா அலுமினிய டப்பாவில் குழுங்கும் சில்லறை காசு போல விடாமல் கத்தி கொண்டு இருந்தாள் ஹே சவுண்ட குற சவுண்ட குற என்ன யூனியன் லீட்ரையே அடிச்சியாமே அவர் யாரு எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு தெரியுமா கோழி குஞ்சு மாதிரி இருந்துகிட்டு ஓவன பேசுறியா உனக்கெல்லாம் கைய களை உடச்சு போட்டாதான் புத்தி வரும் இந்த கையனு தானே அவர் அடிச்ச கவலைப்படாத பாப்பா வலிக்காம அந்த கைய மட்டும் உடச்சிட்டு உன்னை விட்டுடுறேன் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே இரண்டு பேர் அவளை அசையாமல் பிடித்து கொள்ள இன்னொருவனும் அவளை நெருங்கி கொண்டு இருந்தான் ஆபத்து வரும்னு தெரிஞ்சும் தனியா வந்தால கொஞ்ச நேரம் பயப்படட்டும் அப்பதான் இவளுக்கெல்லாம் கொழுப்பு அடக்கும் யாருக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு பணிவு மரியாதையும் வரும் நிலம சீரியஸ் ஆகும் போது போய் தடுத்துக்கலாம் நியாயமா பார்த்தா இவ கைய உடைக்கிற வரைக்கும் நான் சும்மா தான் இருக்கணும் ஆனா எனக்கும் கொஞ்சம் மனசாட்சி இருக்கு அந்த அளவுக்கு நான் போக விட மாட்டேன் என்று நினைத்து கொண்டே ஒரு மரத்தில் சாய்ந்து நின்று ஸ்டைலாக நின்று வேடிக்கை பார்த்தான் அஸ்வத் இப்ப கூட ஒன்னும் கெட்டு போகல ரமேஷ்க்கு போன் பண்ணி தாரேன் தெரியாம அடிச்சுட்டேன்னு சாரி சொல்லி மன்னிப்பு கேளு என்றான் அந்த தடி மனிதன் கேட்க முடியாதுடா என்ன செய்வ 
என்று சுந்தரியின் குரல் இவாடகவே மாட்டான் இவ பேசுற பேச்சுக்கு பேசாம மிக்சரு தின்னுட்டு வேடிக்கைதான் பார்க்க போறேன் என்று சலித்து கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் யூனியன் லீடரை கை நீட்டி அடித்திருக்கிறாள் என்றால் அது இவளின் ஆணவம் காரணமாகத்தான் இருக்கும் என்று உறுதியாக நம்பினான் அவன் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் என்னை விட்டுடுங்க விட்டுடுங்க ஹெல் ஹெல் என்று அவள் கத்த போவது உறுதி அப்போது சென்று காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று அவன் எதிர்பார்ப்போடு நின்று கொண்டு இருக்க என்னை விட்டுடுங்க என்ற சத்தம் வந்தது உண்மைதான் ஆனால் அவளிடமிருந்து அல்ல அந்த முரட்டு ஆட்களிடமிருந்து படக்கூடாத இடத்தில் ஆடிப்பட்டதில் ஒருவன் எக்ஸ்குறியிட்டு நின்று கொண்டு இருந்தான் இன்னொருவனுக்கு மூக்கில் குத்து கையை உடைப்பேன் என்று கூறியவனின் வலது கரத்தை இவள் முறுக்கி உடைத்திருந்தான் பாகுபலி தேவசேனா ஜாக்கிச்சானின் சாகசங்களில் வரும் ஜூலி இருவரையும் கலந்து வித்தியாசமான முறையில் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தவளை கண்டு சிலையாக நின்று விட்டான் அஸ்வத்தாமன் அந்த பக்கமாக சைக்கிளில் வந்த ஒரு வயதானவர் பதறிக்கொண்டு என்ன தம்பி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க போய் காப்பாத்துங்க என்று அவனை தட்டி எழுப்ப யார காப்பாத்தனோ என்று மலங்க மலங்க விழித்தான் அவன் அத்தியாயம் பதிமூன்று சுந்தரியின் பாதுகாவலன் தமன் அவளிடம் மிதிப்பட்டு அடிப்பட்டு அல்லாடியவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு போராடி கொண்டு இருந்தான் மேடம் மேடம் விற்றுங்க பிளீஸ் பாவம் செத்துரு போறாங்க கொலக்கேசுல உள்ள போயிடுவீங்க அவள் இரு கரங்களையும் பற்றி பின்புறமாக இழுக்க சந்திரமுகி போல காற்றில் தாவி அவர்களிடம் பாய்ந்தான் சுந்தரமுகி ஐயா தம்பி யாரு பத்த புள்ளையோ சரியான நேரத்துல வந்து எங்க உசுரை காப்பாத்தினீங்க பொண்ணா இது பிசாசு பேய் இது கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு எவன் என்ன பாடுபட போறானும் தான் மாறாக தூக்கி வீசப்பட்ட உடைந்த தக்காளி போல கிடந்தனர் அவர்கள் போது மேடம் வாங்க போகலாம் கைக்குள் நிற்காமல் துள்ளி குதித்து கொண்டிருந்தவள் தொடர்ந்து தனது பாதுகாவலன் தன்னையே அடக்கி கொண்டிருப்பதில் கோபமாக அவன் பக்கம் திரும்பினான் ஏய் நீ என்ன எனக்கு பாடி கார்டா இல்ல அவங்களுக்கா அப்பதுல இருந்து பாக்குறேன் அவங்களுக்கே சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்க கோபத்தில் மூக்கு சிவக்கும் இவளுக்கு கண்ண கதப்புகள் சிவந்து போயிருந்தன கிட்டத்தட்ட ஊட்டி ஆப்பிள் போல் ஐயோ எவனாவது விளைஞ்ச ஆப்பிள்னு கடிச்சு தின்னுட போறான் வெளிப்படையாக புலம்பி கவலைப்பட்டான் அஸ்வத்தாமன் என்னது அவள் குரல் ஐந்து காதை கிழித்த பிறகே சுயம் தெளிந்தவனாக ஐயோ மேடம் நானும் உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன் இவனுக்கு உயிருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீங்க ஜெயிலுக்கு தான் போகணும் வாழ வேண்டிய வயசு பிராயத்தை சிறையில கழிக்க போறீங்களா மேடம் அம்மாவிடம் இருந்து பிரிந்து பொம்மை கடைக்கு ஓட துடிக்கும் பிள்ளை போல காலை உதைத்து கொண்டு இன்னும் இரு குத்துக்கள் விட ஆர்வமாக சென்றவள் அவன் பேச்சில் என்ன உண்மையை கண்டாலோ அப்படியே நின்று விட்டார் சில மணி துணிகள் ஆழ்ந்த யோசனைக்கு பின் நீ சொல்றதும் உண்மைதான் இவனுங்களுக்காக என்னால கோர்ட்டு கேஸ்னு அலைய முடியாது அசோக்கு கால் பண்றேன் அவர் வந்து இவனுங்களை போலீஸ் ஒப்படைச்சிடுவாரு என்று விட்டு காரில் இருந்து போனை எடுத்து தன் காரியதர்சிக்கு அழைத்து நிகழ்ந்ததை சுருக்கமாக உரைத்து அடுத்தடுத்து செய்ய வேண்டியவைகளை கட்டளையாக பிறப்பித்தவள் அலைபேசி அணைத்து விட்டு அவன் பக்கம் திரும்பினான் அப்போதுதான் அவன் தாமதமாக வந்ததை நினைவு கூர்ந்தவளாக ஆமா நீ எதுக்காக இங்கு வந்த அப்படியே ஊர் பக்கம் ட்ரெயின் ஏறி போக வேண்டியதானே என்றால் கோபமாக மேடம் பொறுப்பில்லாதவங்கள எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது செய்யற வேலையில சின்சியாரிட்டி வேண்டாமா பங்கச்சுவாலிட்டி எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்படி அலட்சியமா இருக்கிறவங்கள நான் கிட்ட கூட சேர்க்கறது இல்ல ஆனாலும் உனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு தரேன் ஏன்னா நீ மாய மேடம் ரெக்கமெண்டேஷன் அவங்க மேல நான் வச்சிருக்கிற மரியாதைக்காக மட்டும்தான் நான் உன்னை மன்னிச்சு விடுறேன் என்று அவள் சற்று கடுமையான குரலில் கூறவும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் நீ தாண்டி நைட்டிய மண்டக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு தூங்க விடாம இன்ச செஞ்சுட்டு இப்ப ஓவரா துள்ற வார்த்தைகளை மூளைக்குள் ஓடவிட்டு அமைதியாக நின்று அவன் தலையசைத்து கொண்டிருந்த விதம் அவளை கேரிய செய்வது போல தோன்றியதோ என்னவோ என்ன நக்கலா என்றால் உக்கிரமாக முறைத்து ஐயோ சத்தியமா இல்ல மேடம் உங்களுக்கு காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு நம்ம கிளம்பலாம் கார் கதவை திறந்து விட்டு நின்றான் என்றாலும் சில நேரங்களில் அவன் கொடுக்கும் அதீத மரியாதையும் மேடம் என்று அழைக்கும் விதமும் ஏதோ வித்தியாசமாய் தோன்றியது தொண்ணூறு வயது முதியவர் ஒரு வயது பாப்பாவை வாங்க போங்க என்று அழைத்து மரியாதை கொடுப்பதை போல ஏதோ ஒட்ட தன்மை உடல் மொழிதனில் நக்கல் பார்வையில் அவளை கேலை செய்யும் நோக்கம் சுந்தரி கண்கூடாக அதை உணர்ந்திருந்தாலும் வெளிப்படையாக கேட்டுக்கொள்ளவில்லை எதுவரை செல்கிறா என்று பார்க்கிறேன் என்ற அலட்சியம் அவளுக்கும் காரில் ஏறி அமர்ந்தாள் சிறிது நேர அமைதிக்கு பின் அவளே நிலவி கொண்டிருந்த மௌனத்தை உடைத்தாள் ஒப்பேறு தமன் அதை தவிர வேற எதுவும் விவரங்கள் எனக்கு தெரியலையே நீ இவ்வளவு நாள் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்த உன்னோட சொந்த ஊர் சென்னைன்னு மாயவதி மேடம் சொன்னாங்க என்ன படிச்சிருக்க உன்னோட அப்பா அம்மா என்ன செய்யறாங்க 
சென்னையில எங்க இருக்கீங்க மாயா மேம் வர்மா சார் எப்படி உனக்கு தெரியும் கேள்விகளாக அடுக்கினாள் சுந்தரி என்ன மேடம் எந்த தகவலும் தெரியாமலா என்ன வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டீங்க ஒருவேளை நானே உங்களை கொல்ல வந்திருந்தேன் என்ன செஞ்சிருப்பீங்க என்றான் நக்கலாக இதழ்களை வளைத்த வர்மா சார் மாயாவதி மேடம பத்தி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவர் போன்ல அவங்க போட்டோவையும் காட்டி இருக்காரு அவங்களும் அவங்க பையனும் நிக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ அதை காட்டி என்கிட்ட என்னவோ பேச ட்ரை செஞ்சாரு நான் பிடி கொடுக்கல மாயாவதி மேடம் நம்பரையும் எனக்கு அனுப்பி இருந்தாரு அதை யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே எனக்கு வந்ததில்ல வர்மா சார் இறந்த கொஞ்ச நாள்ல மாயாவதி மேடம் என்கிட்ட பேசுறாங்க வர்மா சாரோட வேண்டுகோளின் படி பாதுகாப்புக்காக ஒரு ஆள் அனுப்புறதா சொன்னாங்க அந்த ஆள் வந்து சேர்ந்த பிறகு என் வாழ்க்கையில நிறைய இனிமையான மாற்றங்கள் நடக்கும்னு சொன்னாங்க நான் அதை பெருசா எடுத்துக்கல சொல்ல போனா அதையெல்லாம் மறந்தே போயிட்டேன் நீங்க என் முன்னே வந்து நின்று மாயா மேம் கைப்பட எழுதின லெட்டர் கொடுத்தப்பதான் அவங்க சொன்ன விஷயமே எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது போன் பண்ணி பேசி கன்ஃபார்ம் செஞ்சுக்கிட்டேன் சோ நீ என் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கேன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வர்மா சார் மாயாவதி மேடம் என்று முடித்தால் என்னது இனிமையான மாற்றமா என்னென்ன பேசி வச்சிருக்க மம்மி என்று தனக்குள் பற்களை கடைத்தான் அஸ்வத்தம்மன் இப்ப நான் கேட்டதுக்கு நீ பதில் சொல்லு அவள் குரலில் அதிகாரம் கொடி கட்டி பறந்தது சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க பேருக்கு ஒரு டிகிரி படிச்சேன் சரியான வேலை கிடைக்கல வீட்டுல ஒரே வறுமை அம்மா மட்டும்தான் என் தோற்றத்தை பார்த்துட்டு எல்லாரும் என்ன அடியால வேலைக்கு தான் கூப்பிட்டாங்க எங்கேயாவது பிரச்சனை நடந்தா போலீஸ்காரங்க பொய் கேஸ் போட்டு என்னை புடிச்சிட்டு போனாங்க அம்மாவுக்கு என்ன பத்தி ரொம்ப கவலை இங்க இருந்தா எல்லாருமா சேர்ந்து உன்னை கிரிமினலா மாத்திடுவாங்க எங்கேயாவது வெளியூர் போய் வேலை செய்யணும் சொன்னாங்க என் உருவத்துக்கு என்ன நம்பி எல்லாம் யாருங்க வேலை கொடுப்பா எந்த ஊருக்கு போறதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல அந்த நேரத்துல கடவுள் மாதிரி கை கொடுத்தவங்க தான் மாயவதி அம்மா அவங்க வீட்டுலதான் என்னோட அம்மா வேலை செஞ்சாங்க ஒரு நாள் அம்மா என்னை பத்தி சொல்லி புலமை போதுதான் ஒரு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் உன் பையன் அங்க அனுப்பி வை நல்ல சம்பளம் நல்ல வேலை தங்க இடம் எல்லாம் கிடைக்கும் உன் பிள்ளைக்கு ஒரு குறையும் வராதுன்னு சொல்லி அட்ரஸ் லெட்டர் கொடுத்து இங்க அனுப்பி விட்டாங்க என்று குறுகிய நேரத்தில் மூளையில் உதித்த நம்பும்படியான கதை ஒன்றை மலமளவென்று ஒப்பித்தான் ஓஹோ உன் அம்மாவோட பேர் என்ன மாயாவதி என உலர் விட்டதை எண்ணி திகைத்தவன் ஆஹ் அது மாயாவதி மேடம் எனக்கு அம்மா மாதிரி அவங்க தானே எங்களை வாழ வைக்கும் தெய்வம் என் அம்மாவோட பேரு சாந்தி லட்சுமி என்று சபரி அம்மாவின் பெயரை சொல்லி ஒரு வழியாக சமாளித்தான் ஹம் முடித்து கொண்டால் சுந்தரி வழக்கம் போல் கல்லூரி சுற்று போடும் தோழிகள் ஹரட்டை என சுந்தரி பிஸியாகிவிட கல்லூரி மக்களுக்கு நிழல் கொடுக்கும் ஆழமரத்தாடியில் அமர்தான் அவன் ஏனோ இரண்டாம் நாளே மூச்சு முட்டும் உணர்வு எத்தனையோ நாள் வெளியூர் பயணம் சென்றவனால் இந்த ஊரோடு இல்லை சுந்தரியோடு ஒன்றி இருக்க முடியவில்லை இனம் புரியாத கோபம் அலைபேசியில் அம்மாவுக்கு அழைத்தான் மா என்று அலைபேசி இல்லாமலேயே சென்னைக்கு கேட்கும் அளவிற்கு கத்திய மகனின் கோபத்தை குறைக்கும் பொருட்டு சொல்லுடா கண்ணா என்று பாசமாக ஆரம்பித்தாள் மாயாவதி அம்மா எத்தனை நாளைக்கு நான் இன்னும் இப்படி சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது அவன் கோபம் மாயாவதி எதிர்பார்த்ததுதான் தன் தொழிலில் பம்பரமாக சுழல்பவன் அடுத்து அடுத்து என்று ஓடிக்கொண்டே இருப்பவனுக்கு அந்த புது சூழ்நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதை காட்டிலும் தாயை பிரிந்த சோகம் அந்த மன உளைச்சல் தான் அவனை அப்படி பேச வைக்கிறது என்று உணர்ந்து கொண்டு இருந்தாள் கொஞ்சம் பொறுமையா பேச ஸ்வேத் அம்மா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு அங்க ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு கடமைகள் இருக்கு உங்க வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்துதான் அத்தனையும் விட்டு வந்து இந்த பொண்ணுக்கு சேவம் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் போற போக்க பார்த்தா என்னால இங்க தாக்கு பிடிக்க முடியுமான்னு தோணல அதான் ரெண்டு மூணு நாள கிளம்பி ஊருக்கு வந்துடலாம்னு இருக்கேன் பேச வாய்ப்பு கொடுக்காமல் அவன் பாட்டுக்கு கத்தி கொண்டே இருந்தான் ஏன் கண்ணா உனக்கு அந்த பொண்ணு பிடிக்கலையா மாயாமதியின் குரல் ஆதங்கமாக உழைத்தது டு பி ஃப்ரங்க் எனக்கு சுத்தமா அந்த பொண்ணு பிடிக்கல நீங்க என்ன ஐடியாவில இருக்கீங்களோ அது சத்தியமா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அவ திமிர் கேரக்டர் எதுல எனக்கு திருப்தி இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள் இவ கூட இருந்தா பெண்கள் மேல இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரியாதையும் போயிடும் சுந்தரின் மீதான ஒட்டுமொத்த கோபத்தை தன் அன்னையிடம் காட்டவும் எதிர்முனையில் சில மணி துளிகள் மௌனம் அம்மா ஓகே கண்ணா உன்னை நான் கட்டாயப்படுத்தல உன் அப்பாவை இழந்து தனியால உன்னை கையில வச்சுக்கிட்டு நான் நிராதரவா நின்னப்ப இந்த சமுதாயத்துல இருக்கிற ஆண்களுக்கு நான் கெட்டவளா திமிர் பிடிச்சவளா வாழவே தகுதி இல்லாதவளா தெரிஞ்சேன் அவங்களோட சட்ட திட்டங்களுக்கு நான் உட்பட்டு வராததுனால அவங்களுக்கு ஏத்தபடி ஒரு நியாயத்தை சொல்லி என்ன மோசமான பெண்ணா சித்தரிச்சாங்க அத்தனை பேரையும் தாண்டி ஜெயிச்சு வந்து உன்னை வளர்த்தேன் என்னோட சின்ன வயசு பிம்பமா தான் சுந்தரிய பாக்குறேன் ஆமா பிளீஸ் உங்களோட அவ்வளவு ஒப்பிடாதீங்க கங்கையும் சாக்க
அடிக்குரலில் சீறினான் அஸ்வத்தாமன் நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் அஸ்வத் எனவும் எது முறையில் மௌனம் கோபாலவர்மா அவளை பற்றி சொன்ன விஷயங்கள் ஏராளம் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரிய நியாயம் இல்ல என்றதில் அவன் உச்சு கொத்தி இதழ் வளைத்த அலட்சியம் அந்த பக்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீண்ட பெருமூச்சோடு சரிக்கண்ணா அம்மாவுக்காக ஒரு மாசம் பாரு அப்பவும் அவளை உனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் வேற ஆளை ஏற்பாடு செஞ்சு பாதுகாப்பு கொடுக்க சொல்றேன் நீ திரும்பி வந்துடு கடவுளோட திட்டம் வேற மாதிரி இருக்கும்போது நான் என்ன செய்ய முடியும் வச்சுடுறேன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டார் அண்ணையிடம் கடுமையாக பேசியதில் அஸ்வத்தாமனுக்கு மனம் பிசைந்தது அவன் மேல உள்ள கோவத்தை அம்மா மேல காட்டிட்டோமே சில்லாம் இவ்வளவு வந்தது என்று அதற்கும் சுந்தரியை சாடினான் அவளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணுமா அவன் நினைச்சா ஆயிரம் பேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பா என்று நொந்து கொண்டான் கல்லூரிக்கள் இப்படி அண்ணி ஆட்கள் வெகு நேரம் காத்திருக்க அனுமதி இல்லை என்றாலும் அஸ்வத் வந்த முதல் நாளே சுந்தரி கல்லூரி முதல்வரிடம் தன் பாதுகாப்பின் பொருட்டு கார்டியனால் நியமிக்கப்பட்ட ஆள் என்று கடிதம் எழுதி கொடுத்து அனுமதி வாங்கி இருந்தாள் அம்மாவின் மனதை இப்படி நோக வைத்து விட்டோமே என்ற சஞ்சலம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் அதுக்காக இவ கூட காலம் தள்ள முடியாது ஊருக்கு போய் அம்மாவை சமாதானப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று மறுபடியும் தன்னை இலக்குவாக்கிக் கொள்ள முயற்சித்தான அஸ்வத் நேரம் போகாமல் சபரிக்கு அழைக்கவும் மச்சா உள்ளாடை உலகம் விளம்பரத்துல பிஸியா இருக்கேண்டா நான் கூப்பிடுறேன் என்று வைத்து விட்டான் இரு கைகளை பின்பக்கம் ஆலமரத்து மேடையில் ஊன்றி தோரணக்கால் போட்டுக் கொண்டிருந்தவன் வளாகத்திற்குள் திரிந்து கொண்டிருந்தவர்களை வேடிக்கை பார்க்கலானான் சுந்தரியோடு சுற்றி கொண்டிருக்கும் இரு பெண்கள் தனியே நடந்து செல்ல ஹே ஜிங்ச கோஷ்டி என்று உறக்க கத்தி அழைத்தான் சத்தம் வந்த திசையில் திரும்பிய அந்த இரு பெண்களும் எங்களையா கூப்பிட்ட என்று கேட்கவும் ஆமா உங்களைதான் இங்க வாங்க என்று அழைத்தான் தெனாவட்டாக ஆமா என்ன சொல்லி எங்களை கூப்பிட்ட அந்த பெண்களின் பேச்சும் எகத்தாளமாகத்தான் இருந்தது ஜிங் சக் என்றான் ராகமாக அப்படின்னா ஜான்ர கோஷ்டி என்று நக்கலாக கூறவும் கோபத்தில் அந்த இருவரின் முகம் மாறியது யோ என திமுரா சுந்தரிக்காக பாக்குறேன் இல்லனா உனக்கு என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது இருவரில் ஒருத்தி சீறினால் அசரவில்லை அவன் என்னடி செய்வ ஜான்ரா தானே நீங்க எல்லாம் அவ போற அஞ்சு பத்து பிச்சைக்கு ஆசைப்பட்டு தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறீங்க இதுக்கு பேரு என்ன தெரியுமா எச்சத்தனம் காசுக்காக எது வேணா செய்யற கும்பல் தானடி நீங்க எல்லாம் வாய்க்கு வந்தபடி பேசி கொண்டிருந்தான் அஸ்வத் சுந்தரியே அவனை அடித்து துரத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டான் போலும் அந்த பெண்களால் அவன் பேசியதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அடைச்சி வாய் மூட இந்த ஜாலரா தட்டுறது புகழ்பாடுறது இதெல்லாம் சுந்தரிக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது நாங்க அவ கூட உண்மையான நட்போட தான் பழகிறோம் அவளும் அப்படித்தான் எப்படி எப்படி கோடீஸ்வர வீட்டு பொண்ணு உங்க கூட நட்பா பழகுறா சரிதான் நீங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா அவ உங்களை நிச்சயமா அடிமைகளா தான் நினைக்கிறான் அவன் பேச்சில் அத்தனை இலக்காரம் நிச்சயமா கிடையாது சுந்தரிக்கு நடிக்க தெரியாது அன்போ கோபமோ அப்படியே வெளிக்காட்டுவா நாங்க எல்லாம் படிக்க கூட வசதி இல்லாத மலஜாதி பிள்ளைங்க எங்களுக்கு படிப்புல இருந்து துணி மணி சாப்பாடு ஹாஸ்டல் செலவு எல்லாமே ஸ்பான்சர் பண்றது அவதான் ஆனா அவ உதவி செஞ்சதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாளும் சொல்லி காட்டினது இல்ல எங்களை அடிமையா நடத்தினது கூட இல்ல எங்க எல்லாரையும் தோழிகளா தான் நினைக்கிறான் நீங்க எல்லாரும் படிச்சு உங்க கிராமத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா அவ்வளவு போய் தப்ப பேசுற உன் நாக்கு அழுகிதான் போகும் அந்த பெண் கடும் கோபத்துடன் சாபமிட ஓஹோ யார் கேட்டாலும் இப்படிதான் சொல்லணும்னு இதையும் சுந்தரி தான் சொல்லி கொடுத்தாளா இது பேசுறதுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அஸ்வத்தாமன் ஏலனத்தோடு ஒரு பக்கமாக இதழ் வளைத்தான் டே நீ இப்படி எல்லாம் பேசுறது சுந்தரிக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா அந்த பெண் கொதித்தான் தெரிஞ்சா என்ன என் தலைய சீவிடுவாளா பள்ளிக்கூடம் போற பிள்ளைய வீட்டுல வேலைக்கு வச்சிருக்கா படிக்க நினைக்கிற பையன அடிமட்ட கூலிக்கு பேக்டரியில வேலைக்கு வச்சிருக்கா அவன் உங்க படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலா போய் நல்லா பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து வளருங்க இப்ப இடத்த காலி பண்ணுங்க மாதர் கொள்ள திலகங்களே என்று தலைக்கு மேல் கையெடுத்து கும்பிடு போட்டான் நீ பாடி இவனுக்கெல்லாம் நம்ம சுந்தரியோட அருமை தெரியாது இவன் கிட்ட பேசுறதே வேஸ்ட் சுந்தர் கிட்ட இப்போதைக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் மனசு கஷ்டப்படுவா அவளையும் இவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாய் மாதிரி விரட்டி அடிக்கட்டும் அப்பதான் இவனுக்கெல்லாம் புத்தி வரும் அஸ்வத்தாமனை துச்சமாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு தன் தோழியை இழுத்து கொண்டு சென்று விட்டாள் அப்பப்பா சுந்தரி புராணம் தாங்கல ஓவர சீன் போடுறாளுங்களே நாம கூட அந்த குளிருக்கு எதமா ஒரு தம் போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படியே கொஞ்ச தூரம் வாக் போயிட்டு வரலாம் என்று எழுந்து நிற்கவும் அவன் புறமாக வேகமாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் சுந்தரி அவளை பார்த்தவுடன் மேலும் எரிச்சலாகி போனது ஐயோ லஞ்ச் டைம்ல இந்த குரம் எதுக்கு வருது இப்ப பார்த்து வேலை சொல்ல போகுது போல இருக்கே 
மனதுக்குள் திட்டிக்கொண்டே நிற்க வேகமாக நடந்து வந்தவளுக்கு மூச்சு வாங்கியது காதுகளில் மஞ்சள் நிற இலை வடிவ பிளாஸ்டிக் தோடு நிற்காமல் ஆடிக்கொண்டு இருந்தது பூரி போல் உப்பி இருந்த கண்ணங்களை விட்டு கண்களை எடுக்கவே முடியவில்லை ஐம் சாரி காலையில உங்களை பத்தி சொன்ன பிறகுதான் இந்த விஷயம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆச்சு நீங்க செலவுக்கு காசு வச்சிருக்கீங்களா கேட்கவே மறந்துட்டேன் இப்ப லஞ்ச் சாப்பிட உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா என்று கேட்டதில் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் வெளித்தான் அஸ்வத் தன் கையில் இருந்த பணத்தை அவன் காரம் பிடித்து திணித்தவள் காசுலன்னு வைத்த காய போட வேண்டாம் நீங்க பசியா இருந்தா அங்க உங்களோட அம்மா கஷ்டப்படுவாங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு தானே இங்க அனுப்பி விட்டாங்க போன் பண்ணி மூணு வேலை சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு அவங்க கிட்ட சொல்லிடுங்க என்ற நகர போனவள் ஏதோ நினைவு வந்தவளாக நின்று நேத்து கூட நீங்க சாப்பிட்டீங்களோ இல்லையோ நான் கேட்க மறந்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுங்க என்று கண்களால் மென்மையை பிரதிபலித்த சுந்தரி மிக மிக புதியவள் கிளாஸ்க்கு டைம் ஆச்சு சாப்பிட்டு வந்து வெயிட் பண்ணுங்க காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே ஆபீஸ் போகணும் ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் இருக்கு நான் வர்ற நேரத்துல இங்கேயும் போயிட வேண்டாம் இங்கேயே இருக்கணும் ஷெடியூல் மாறி போனா எனக்கு பயங்கர கோவம் வரும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்று கட்டளைகளை கொடுத்து விட்டு ஓட்டமும் நடையுமாக சுந்தரை சென்று விட அவளை பார்த்தபடி அப்படியே நின்றிருந்தான் அஸ்வத் அமன் அத்தியாயம் பதினான்கு அஸ்வத் நீலகிரி வந்து ஒரு வாரம் ஆகிவிட்டிருந்தது கல்லூரி தனில் துள்ளி குதித்து ஓடும் மாணவியாக திரிபவள் முதலாளியாக உருமாறும் போது கம்பீரத்தோடு வேறு கோணத்தில் பரிமளிக்கிறாள் இருபத்தி ஒரு வயதுக்கான குழந்தை தனத்தை மறைத்து கொண்டு ஆளுமையோடு அனைத்து விஷயங்களையும் அவள் கையாளும் விதம் அஸ்வத்தாமனின் கண்களில் வியப்பை தோற்று வைக்கும் சில நாட்களில் நீங்க வாங்க என்ற மரியாதையை விடுத்து நீ வா போ என்று பொறுமையில் அழைக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவள் என்ன பணி வச்சிருக்க நீ என்று அன்று ஒரு நாள் ஒருமையில் மரியாதை இல்லாமல் பேசும் போது கோபம் உச்சிக்கு ஏறியது ஒரு மாதம் பல்லை கடித்து கொண்டு அன்னையின் ஆணைக்கு கட்டப்பட்டு இங்குதான் இருக்க வேண்டும் பொறுத்துக்கோ அஸ்வத்தமா என்று தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டான் போக போக அந்த ஒருமை உரிமையாகி பழகிவிட்டது அதிகாலையில் எழுந்து அஸ்வத் தன் மலை தேக்க தோள்களை உருளையான புஜங்களை சிறுத்த இடுப்பு விரிந்த மார்பு நீண்ட கால்கள் என அனைத்துக்கும் வேலை கொடுத்து முறுக்கி வளைத்து யோகாசனம் செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் பிரெஞ்சு பிண்ட வழியே தோட்டக்காரரிடம் சுந்தரி பேசிக் கொண்டிருந்ததை பார்க்க நேர்ந்தது குட்டி கை வைத்த நைட் ஷர்ட் த்ரீ போர்த் நைட் பேண்ட் அணிந்திருந்தால் அவள் திசை திருப்ப எவ்வளவு முயன்ற போதிலும் கண்கள் அங்கேதான் போவேன் என்று அடம் பிடித்தது சராசரி உயரத்தில் அழகாக இருந்தாலே குளிருக்கு இதமாக கைகளை கட்டி கொண்டு தீவிரமாக எதை பற்றியோ கேட்டுக் கொண்டு இருந்தால் பூந்தொட்டிகளை காட்டியவாறு அவரும் விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்க பத்மாசனம் நிலையில் அமர்ந்திருந்தவன் கண்ணத்தில் கை வைத்து அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் அலாரம் அடிக்கும் பொழுதினில் எழுந்திரு எழுந்திரு என்று அடிமனம் வலியுறுத்தினாலும் நீ தூங்குறாசா என்று மேல்மனம் தட்டி கொடுக்குமே அது போல் அங்கனிட பார்வ என்று அடிமனம் எச்சரித்தாலும் கண்களும் வெளிமனமும் அவளை ஆழமாக ரசித்துக் கொண்டிருப்பதை ஊக்குவித்துக் கொண்டு இருந்தன ஜொல்லுவிடும் பார்வை அல்ல இது ஒரு கண்ணியமான ரசனை குழந்தையை பார்ப்பது போல் பூச்செடிகளை ரசிப்பது போல் மலை நின்ற பின் குறும்புத்தனத்தோடு மரக்கிளைகளை உலுக்கி தண்ணீர் சொட்டுவதை ஆழ்ந்து அனுபவிப்பது போல் தலை சாய்த்து அவன் பார்த்து கொண்டிருந்ததை அவனே அறியவில்லை போலும் இல்லையில் கண்ணாடியில் தன் முகம் பார்த்து காரி துப்பி இருப்பான் ஆமாம் ஆமாம் என்று அவள் தலைய செய்த போது காதில் இருந்த சிவப்பு நிறத்தோடும் அவள் சொல்வதை ஆமோதிப்பது போல வேகமாக நாட்டியம் ஆடுவதாய் அழகிதான் தன்னையும் அறியாமல் வந்த வார்த்தைகள் செதுக்கி வைத்தார் போல் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருந்தாள் ஆனால் அந்த கண்ணு மட்டும் எப்படி செழிப்பாக புரியவில்லை எகிப்திய பிரமிடு போல் இது ஒரு ஏலியன் இன்வென்ஷனாக இருக்குமோ நல்ல வேலையாக உள்ளிருந்து அவன் செய்து கொண்டிருந்த ஆராய்ச்சிகள் வெளியே நின்று பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியாது தோட்டக்காரர் சென்று விட்டார் ஆங்காங்கே பனித்துணி முத்தங்களோடு சிரித்து கொண்டிருந்த ரோஜா செடியோடு கண்ணும் வைத்து ஒரு செல்பி பூவை பார்த்து அவள் சிரித்தாளா அல்லது அவளை பார்த்து அந்த மலர் சிரித்ததா தெரியவில்லை தொட்டிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரோஜா செடிகள் நிறவாரியாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்க இடைவெளியில் புகுந்து நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் மனிதர்களிடம் வெளிப்படாத கொஞ்சல் பார்வை அந்த மலர்களின் மீது செடிகளிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தாள் அவங்க எல்லாம் பூப்பு தாச்சு உனக்கு மட்டும் என்னவா அவங்களுக்கு ஊத்துற அதே தண்ணிய தானே உனக்கும் ஊத்திட்டு இருக்கோம் மேடம் உங்களுக்கு இன்னும் பூப்புக்கு மனசு வரலையோ இல்ல நேரம் வரலையா குழந்தையிடம் பேசுவது போல் முழங்காலிட்டு அமர்ந்து ஒரு முட்டியை மடக்கி அவள் பேசிய விதத்தில் வியப்போடு அவன் விழிகள் பெண் உருவத்தை சுற்றி வந்தன மனுஷங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை அன்பா பேசுவது இல்ல ஆனா செடி கொடிங்க கிட்ட இத்தனை அன்பு தேவையா எனக்கும் இயற்கை அழகு மலை செடி கொடி எல்லாம் பிடிக்கும்டி நானும் இதுங்களோட பேசுவேன் ஆனாலும் வளராத 
மலட்டு சரி கிட்ட போய் பேசி பூ பூக்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் என்று சிரித்தான் இது அபத்தம் முட்டாத்தனம் என்று தோன்றியது அவனும் பூக்களை ரசிக்க கூடியவன்தானே சுந்தரிக்கு முன்பாகவே அந்த செடியை கண்டு கொண்டு தோட்டக்காரரிடம் அதை பற்றி விசாரிக்க அந்த செடி பூ பூக்க தம்பி அது அவ்வளவுதான் சுந்தரி அம்மா சொன்னதுனால தூக்கி போட மனசுலாம அப்படியே வச்சிருக்கேன் பட்டு போகிற நிலைமையில இருக்கு நான் தண்ணி ஊத்துறது கிடையாது அவங்கதான் வந்து ஊத்திட்டு போவாங்க பூக்கவே போறது இல்ல இந்த செடிய இங்க வச்சுக்கிறதுல எந்த பயனும் இல்லைன்னு நான் சொல்லியும் அவங்க கேட்கல செடி கொடிகளோட வளர்ந்த வேணா ஒரு செடியில எத்தனை பூ பூக்கும் எப்ப பூக்கும் அந்த செடிக்கு என்ன நோய் எல்லாமே எனக்கு அத்துபடி எனக்கு தெரியாத விஷயம்தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுமா இருந்தாலும் அவங்க வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்துதான் இங்க வச்சிருக்கேன் என்று அவர் கூறியதை தற்போது நினைவு கூறுதான் சுந்தரி அங்கு இருந்து சென்று விட்டு இருந்தால் கடைசி நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் அந்த பூச்செடி தனியாக நின்று பரிதாபமாக பார்ப்பது போல தோன்றியது அவனுக்கு வேகத்தின் மறுபெயர் சுந்தரி அவள் வேகத்திற்கு ஈடு கொடுத்தான் அஸ்வத்தாமன் இரண்டு ஜீவன்களுமே வேலையில் சுட்டிதானே எப்போதும் தன்னை பரபரப்பாகவே வைத்துக் கொண்டால் அவள் இதுக்காக இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கா உடம்புக்கும் மனசுக்கும் ஓய்வு வேண்டாமா அவனுக்கு புரியவே இல்லை சிரிக்கிறாள் குதூகலிக்கிறாள் படிக்கிறாள் எழுதுகிறாள் அதை தாண்டி அலுவலகம் ஃபேக்டரி எஸ்டேட் அத்தனை பொறுப்புகளையும் அதை நிர்வகிக்கும் ஊழியர்களையும் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறாள் முன்பே திட்டமிட்டு வைத்து அடுத்தடுத்து இந்த வேலை இங்கே செல்ல வேண்டும் என்று அவனுக்கு தகவல் அளித்து அஸ்வத்தாமனை தயாராக இருக்க சொல்லுவாள் அவளுக்கு கட்டாயம் கடமை அவனுக்கு சளிப்பு ஒருவேளை இஷ்டப்பட்டு வந்திருந்தால் இந்த இடம் இனித்திருக்குமோ எனவும் வெறுப்பின்மையின் பெயரில் இங்கே தங்கி இருப்பதால் தங்க கூண்டுக்குள் மாட்டிக்கொண்டு ஆண்கிளியாக தவித்தான் அத்தனை வெறுப்பு சளிப்பு ஆனால் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையிலும் இந்த சுந்தரியின் மீது ஏதோ ஒரு சுவாரஸ்யம் ஆரம்பத்தில் ஒன்றுமே புரியாத த்ரில்லர் நாவல் படிப்பதை போல் சளிப்பு தட்டுகிறது அதே நேரத்தில் படிக்கவும் பிடிக்கிறது அதை தாண்டி சில நேரங்களில் அவள் நடந்து கொள்ளும் முறைதான் அதீத கோபத்தை வரவழைக்கும் வீட்டில் வேலை செய்யும் பதிமூன்று வயது சிறுமி பூங்கோதை ஏதாவது வேலை ஏவிக்கொண்டே இருந்தாள் மற்றவர்கள் அடிமை சாஸ்திரம் எழுதி கொடுத்து வாயை மூடிக்கொண்டு அமைதியாக இருக்கலாம் ஆனால் அஸ்வத்தாமன் எதிர்த்து கேள்வி கேட்பான் மேடம் பிளீஸ் சின்ன பொண்ணு ஏன் இப்படி அதற்றீங்க படிக்கிற வயசு அவளை ஸ்கூலுக்கு போக விடுங்க கடுமையான குரலில் தான் கோரினானவன் எனக்கு நீங்க ஆர்டர் போடாதீங்க மிஸ்டர் தமன் என்ன செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க வேலையை பாருங்க என்று முடித்து விட்டான் இங்கிருந்து கிளம்பும் போது உனக்கு இருக்குடி எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் என்று மனதுக்குள் கருவி கொண்டான் அஸ்வத் அன்று இரவு வேலையை முடிச்சுட்டு என்னோட ரூமுக்கு வா கை கால எல்லாம் வலிக்குது பூங்கோதையை பணித்து விட்டு சுந்தரி தனது அறைக்கு சென்று விட கை கால் இருந்தா தானே வலிக்கும் துண்டு துண்டா வெட்டி போட்டுடுறேன் அப்புறம் எப்படி வலிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாய்க்குள் முனகினான் அஸ்வத்தாமன் மேஜையில் இருந்த பாத்திரங்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் பூங்கோதை அஸ்வத்தாமனின் பார்வை அவள் மீது கனிவாக படிந்தது உன்னோட பேரு கோத தானே உம் என்றாள் அவள் சாப்பிய பாப்பா அப்பவே சாப்பிட்டேன் இப்ப ரொம்ப தூக்கம் வருது கண்கள் சொருகியது அவளுக்கு தூக்கம் வந்தா போய் தூங்க வேண்டியதானே அஸ்வத்தாமனின் குரலில் ஒரு சகோதரனுக்கே உரிய கரிசனம் சுந்தரியக்கா வர சொல்லி இருக்காங்களே போகலன்னா திட்டுவாங்க அவள் குரல் சோர்ந்து ஒழித்தது நீ எதுக்கு பாப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுற பேசாம என் கூட வந்துரு நான் உன்னை நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்து படிக்க வைக்கிறேன் என்றான் அவன் கண்களை விரித்தவள் நீங்க எதுக்காக என்ன படிக்க வைக்கணும் பழக்கம் இல்லாத ஆம்பளைங்க கிட்ட அதிகமா பேசக்கூடாதுன்னு சுந்தரியக்கா சொல்லி இருக்காங்க என்று சொன்ன விதத்தில் ஓஹோ இதெல்லாம் கூட சுந்தரி சொல்லி கொடுத்திருக்காளா அவன் கண்களில் தன்னையும் அறியாமல் மெச்சுதல் வெளிப்பட்டது வெரி குட் பாப்பா பெண் பிள்ளைங்க இப்படிதான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஆனா நான் உனக்கு அண்ணன் மாதிரி எனக்கு அம்மா இருக்காங்க நிச்சயமா உன்னை கூட்டிட்டு போய் படிக்க வைப்பேன் இல்லைன்னா உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் விடுறேன் அவங்க படிக்க வைக்கட்டும் என்று முடிப்பதற்கு முன்னே ஐயோ அப்படி மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க அம்மா அப்பா கிட்ட என்னை கொண்டு போய் விட்டுடாதீங்க என்று இரு கரங்களையும் உதறி பதட்டத்தோடு அழுவதற்கு ஆயத்தமானால் கோதை அஸ்வத்தாமனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஏன் என்னாச்சு அன்னைக்கு அவங்க கூட போகணும்னு நீ தானே அழுத புரியாத பார்வையுடன் கேட்க ஐயோ உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அவங்க ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போய் என்னோட தாய்மாம தோரசாமிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க பாக்குறாங்க அவருக்கு இப்பவே முப்பது வயசு அவர்கிட்ட வீடும் கொஞ்சம் பணமும் இருக்கு இப்பவே என்னை கட்டி கொடுத்து கடமையை முடிச்சுடணும்னு தான் அம்மா அப்பாவும் பிடிவாதமா நிக்கிறாங்க கல்யாணம் தான் ஒரு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்புன்னு இங்க மூளைய செலவு செய்யறாங்க சுந்தரி அக்காக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அதனாலதான் திருந்துற மாதிரி நடிச்சு என்னை கூட்டிட்டு போக பார்த்தாங்க வாங்கின கடனுக்கு போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுப்பேன்னு சொன்னாதான் 
பயந்து இந்த பக்கம் வரமாட்டாங்கன்னு சுந்தரியக்கா மிரட்டி அனுப்பிட்டாங்க அவள் சொல்லி முடிப்பதற்குள் ஏன் சின்ன பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதே தப்புதானே அதையே காரணமா சொல்லி போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுப்பேன்னு நேரடியா மிரட்டலாமே எதுக்காக கடனை வச்சு மிரட்டணும் அஸ்வத்தின் மனம் இப்போது கூட சுந்தரியை நல்ல விதமாக நம்ப முடியாமல் முரண்டு பிடித்தது அப்படி சொன்னா அதெல்லாம் செய்யவே மாட்டோம் நாங்க திருந்திட்டோம் குழந்தைய கூட்டிட்டு போறோம் அப்படி ஏதாவது காரணம் சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க அக்கா தான் என்ன பக்கத்துல இருக்கிற கான்வென்ட்ல சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க முத்து தாத்தா காலையிலயும் சாயந்தரமும் எனக்கு துணையா வருவாரு நைட்டு தூங்கும் போது அக்கா ரூமுக்கு போயிடுவேன் அவள் சொல்லி கொண்டிருந்த வேலையில் ஓஹோ நம்ம காலையில போயிட்டு நைட்டு தான் வீட்டுக்கு வரோம் அதனாலதான் கோத ஸ்கூலுக்கு போற விஷயம் நமக்கு தெரியல என்று எண்ணி கொண்டவனாய் மீண்டும் அவள் பேச்சில் கருத்தை பதித்தான் அக்கா படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அங்கேயே அவங்க பக்கத்துல படுத்து தூங்கிடுவேன் அக்கா ரொம்ப நல்லவங்க தெரியுமா கண்களில் நன்றி உணர்வுடன் மனதார கூறியவளை பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அந்த பதிமூன்று வயது சின்ன சிறிய பெண்ணின் முகத்தில் கடுகளவும் பொய்யில்லை என்பது தெல்ல தெளிவாக விளங்கியது ஆனா ஏன் சுந்தரி அக்கா உன திட்டே இருக்காங்க எதுக்காக இவ்வளவு வேலை வாங்கணும் அக்கா உன குடும்பப்படுத்துறாங்களா படிக்க வைக்கிற மாதிரி கணக்கு காட்டிட்டு வீட்டு வேலை செய்ய வைக்கிறாங்களா தனது சந்தேகத்தை கேட்பது போல போட்டு வாங்க முயற்சி செய்தான் அஸ்வத் பெண்கள் மனதில் இந்த அளவு இரக்கம் இருப்பதாவது ஏதோ நகைச்சுவை போல் சிரித்து கொண்டிருந்தது அவன் மனம் நான் ரொம்ப சோம்பேறி கை கால் மரப்பாச்சி பொம்மை மாதிரி இருக்கு இன்னும் உறுதியா இருக்கணும்னா நல்லா ஓடி ஆடி விளையாடணும் குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்யணும் நல்லா சாப்பிடணும் சோர்வா இருக்க கூடாது அப்பதான் வருங்காலத்தில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் உன்னால் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு அக்கா அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அக்கா சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பொருளையும் என் பொறுப்பில் ஒப்படைச்சு ஞாபகமா எடுத்து வர சொல்லுவாங்க எனக்கு ஞாபகம் மறதி கொஞ்சம் அதிகம் அதனால திட்டுவாங்க இந்த வயசுல புத்தி கூர்மையா இருக்கணும்னு அறிவுரை சொல்லுவாங்க படிப்புதான் ஒரு பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கும்னு என் மனசுல அழுத்தமா பதிய வச்சது அவங்கதான் கோதை பொறுமையாக எடுத்து சொல்லவும் எச்சில் விழுங்கியபடி சிலையாக அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத் அஸ்வத் அவன் நீதிமன்றத்தில் அவன் மனதின் வாதங்கள் அனைத்தும் பரிதாபமாக தோற்று கொண்டு இருந்தன உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு என்னோட அம்மா அப்பா விட சுந்தரி அக்கா தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க என்ன திட்டுவாங்க ஆனா என் மேல ரொம்ப அன்பச்சிருக்காங்க மத்தவங்களுக்கு அது புரியாம போகலாம் ஆனா என்னால அவங்க அன்ப உணர முடியும் நெகிழ்ச்சியோடு அவள் சொல்ல சொல்ல அவன் மனதை சூழ்ந்திருந்த புகை மூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி காட்சிகளின் உண்மை தன்மை தெளிவாக தெரிவதாய் ஏ கோத இன்னும் என்னடி பண்ற சோம்பேறி சோம்பேறி சீக்கிரமா மேல வா உனக்கு எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கிறது சுந்தரியின் கடுகடுப்பான குரல் இதோ வந்துட்டேன்கா என்று துள்ளி குதித்து ஓடிய பூங்கோதையின் செவிகளை மட்டுமல்ல அஸ்வத்தாமனின் செவிகளையும் இனிமையாக நினைப்பதாய் அத்தியாயம் பதினைந்து அரை வாங்கி ஸ்தம்பித்து நின்று இருந்தான் சபரி இப்ப நான் என்ன கேட்டேன் இந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி அடிச்சது தலையை சுற்றி கிரீடம் போல் பூச்சி பறந்தது காது சில கணங்கள் டமார செவிடாகி போனது பிரபல உள்ளாடை நிறுவனத்திற்கான விளம்பரத்தின் பொருட்டு அந்த கம்பெனியின் பிராண்டட் மேலாடை கீழாடை உடுத்தி அதற்கு மேல் மெல்லிய சில்க் துணியிலான கோட் அணிந்து மார்பின் குறுக்கை கை கட்டி அவனை முறைத்திருந்தாள் அவள் சரித்ரா இப்ப நான் என்ன கேட்டுட்டேன் எதுக்காக என்ன நீ அடிச்ச இவ்வளவு நேரம் ஸ்தம்பித்து நின்றிருந்தவனுக்கு இப்போதுதான் ரோஷம் வந்தது பின நீ கேட்ட கேள்விக்கு அடிக்காம என்ன செய்வாங்க உருக்கி செலவுக்கு பணம் வேணும்னு கேட்கிற உங்க அம்மாவையும் இப்படிதான் அப்ரோச் பண்ணுவியா அவள் பேச்சிலும் அனல் தெரித்தது ஏய் என்று ஆக்ரோஷத்தோடு அவளை திருப்பி அறைவதற்காக கை ஓங்கியிருந்தவன் சுற்றம் கருதி நிதானத்தோடு அப்படியே நெஞ்சு விட்டான் ஏய் முடியும்னா முடியும்னு சொல்லு இல்லனா மூடிக்கிட்டு போடி என்னோட அம்மாவை எதுக்கிட்டு இதுல எழுக்கிற பற்கள் மாவாக அரைபடும் அளவிற்கு கோபம் ஏன் உங்க வீட்டு பொம்பளைங்க மட்டும்தான் வானத்துல இருந்து குதிச்சாங்களா எங்களை எல்லாம் பார்த்தா பொம்பளைங்க மாதிரி தெரியலையா இல்ல ஒரு பொண்ணு கிட்ட எப்படி பேசணும்னு உன் வீட்டுல சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கலையா அம்புகளாக பாய்ந்தன அவள் வார்த்தைகள் மற்ற வீட்டு பெண்களை எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம் வர்ணிக்கலாம் வக்கீரத்தோடு நாடலாம் ஆனால் தன் வீட்டு பெண்களை பற்றி யாராவது அவதூறாக பேசிவிட்டால் ஆண்களுக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வருமே பொதுவாக பெரும்பான்மையான ஆண்களின் மனதில் உருவம் மாறாமல் தேங்கி நிற்கும் அதே வழக்கமான இன்ஸ்டன்ட் குற்றச்சாட்டை அவள் புறம் வைத்தான் சபரியும் என் அம்மாவும் தங்கச்சியும் இந்த மாதிரி அறக்குறியா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு வளம்பரத்துல நடிக்கலையே என் வீட்டு பொண்ணுங்க ஒழுக்கமானவங்க ஒன்ன மாதிரி இல்லடி இப்படி கவர்ச்சியா நடிக்கிற பொண்ணு எல்லாத்துக்கும் தயாரா வந்திருப்பேன்னு தானே அர்த்தம் தேவைன்னு வந்து கேட்டதும் காசு கொடுத்து உதவ நான் மாமனா மச்சான உனக்கு ஒரு தேவை இருக்கிற மாதிரி எனக்கும் ஒரு தேவை இருக்கு இஷ்டம் இருந்தா முடியும்னு சொல்லு இல்லாட்ட
அதுக்கு அட்டிப்பியா நீ இதுவரை எந்த புனை என்கிட்ட இப்படி நடந்துகிட்டதே இல்ல தெரியுமா உனக்கு கோபத்தில் அவன் முஷ்டிகள் இறுகின அது அதுதான் பிரச்சனை நீ முத தடவை ஒரு பொண்ணு கிட்ட இப்படி கேட்கும் போதே அவன் சிறப்பு கலட்டி அடிச்சிருந்தானா அடுத்து வர்றவங்க கிட்ட இப்படி கேட்டிருக்க மாட்டேன் நீ கூப்பிட்ட பொண்ணுங்க எல்லாம் எனக்கு என்னன்னு ஒதுங்கி போறவளா இருப்பா இல்ல உனக்கு ஒத்துழைக்கிறவளா இருப்பா உன்னை எல்லாம் தட்டி கேட்க ஆலைலங்கிற தைரியத்திலையும் ஆம்பளைங்கிற திமுறலையும் தானே இப்படி வெறிப்பிடிச்சு அலைகிற என்றதில் தன் தவறை உணர்வதற்கு பதிலாக கோபத்தோடு சுயமரியாதையும் சேர்த்து முறுக்கி கொண்டு எழவும் ஏய் என்னடி பெரிய பத்தனி மாதிரி பேசுற ஊரே உன் உடம்ப பாக்குது அதுல உனக்கு ரோஷம் வரல நான் கூப்பிட்டதுலதான் உனக்கு அவமானம் ஆயிடுச்சோ இதே பெரிய பணக்காரன் செக் புக் கூட கூப்பிட்டிருந்தா பல்ல அழிச்சுட்டு கூட போயிருப்ப நாங்க எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் கேஷ் கொடுக்கறவங்க தானே அதனாலதான் மேடம் பெருசு சீன் போட்டுங்க அவன் குரலில் அத்தனை இலக்காரம் எப்படியாவது தன் நடத்தையை இழிவுபடுத்திய ஆக வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு பேசியவனிடம் வாகம் செய்ய அவள் விரும்பவில்லை முயன்ற மட்டிலும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு கண்களை மூடி திறந்தவள் ஓன் கிட்ட என் கேரக்டர் நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல தேவைக்கு முன்பணம் கேட்க வந்த பெண் கிட்ட கேவலமா நடந்துக்கிற விதத்துல இருந்தே தெரியுதே உன்னோட கேரக்டரும் நீ வளர்க்கப்பட்ட லட்சணமும் இனிமே உன்கிட்ட பேசுறதே வீண் பணம் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாதா அழுத்தம் திருத்தமாக கேட்கவும் முடியாதுடி என்ன செய்வ என்றான் ஏட்டிக்கு போட்டியாக ஓஹோ ரைட் ஓகே நான் யூனியன்ல பேசி வாங்கிக்கிறேன் ஆனா உன்ன அப்படியே விட்டுடுவேன்னு நினைக்காத நீ என்ன ஹாரஸ் பண்ணதா போலீஸ்ல கேஸ் கொடுத்து உன்னை உள்ள தலமா விட மாட்டேன் அப்ப தெரியும் இந்த சரித்திரா யாருன்னு அவள் கோபத்திற்கு ஈடு கொடுத்து குருதியை கடத்த முடியாமல் திணறி கொண்டிருந்த கழுத்த நரம்புகள் வெண்ணிற தேகத்தில் உள்ளுக்குள் முளைத்த கீரை தண்டு போல அவன் கருத்தை கவர்வதாய் சில மைக்ரோ நொடிகளை மூழ்கிய தன் பார்வையை மீட்டெடுத்தவன் உன்னால முடிஞ்சத பாத்துக்கோ பெரிய உத்தமி மாதிரி சீன் போடுறத உன்னை நிறுத்து நீ ஒன்னும் அவ்வளவு நல்ல வேலை அவ்வளவு என்ன நல்ல வேலையே இல்லை இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் உன் யோக்கியத்தை தெரியும் நான் அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்க உன்னோட கேவலமான நடத்த தான் காரணம் நான் மட்டும் இல்ல எந்த ஆம்பளை பார்த்தாலும் உன்னை அப்படிதான் கூப்பிடுவான் கண்களில் சிவப்பேறி அவன் கூறிய விதம் அதற்கு அவள் பதிலாக கொடுத்த நிதானமான பார்வையும் நக்கலான புன்னகையும் மென்மேலும் அவனை ஆத்திரப்படுத்தியது சனமான சிரிப்புடன் கண்கள் மூடி திறந்தவளாக என் கேரக்டர் ஜட்ஜ் பண்ற உரிமைய உனக்கு யாரடா கொடுத்தது என்னை பற்றி உனக்கு என்னடா தெரியும் ஏன் இஷ்டம் நான் எப்படி வேணா இருப்பேன் உன் டேஷ்க்கு என்னிடம் வந்துச்சு காரம் தோய்ந்த வார்த்தைகள் நிறுத்தி நிதானமாக வெளிப்பட்டன அவளிடம் இருந்து அட்டிங்க பற்களை கடைத்து கொண்டு சீறினான் சபரி சரிதான் போடா அலட்சிய பார்வை ஒன்றை அவன் மீது வீசிவிட்டு நடந்தால் சரித்ரா கேட்டவுடன் மேலே வந்து வழிந்து கொண்டு விழ வேண்டும் இல்லையே வெட்கப்பட்டு சங்கடமாக விலகி செல்ல வேண்டும் அதை தாண்டி நெருப்பாக தகித்து ஒரு பெண் தன்னை கண்ணத்தில் அடித்து நிராகரித்ததில் ஆண் எனும் கர்ப்பமும் திமிரும் சிலிர்த்து கொண்டு அவளை புண்படுத்தி அதில் இன்பம் காண வைத்தது இங்க பெரும்பாலான ஆண்களின் மனநிலையும் இதுதானே ஒரு பெண் மறுக்கிறாள் தைரியமாக எதிர்க்கிறாள் என்றால் ஏதாவது ஒரு வகையில் அவளை அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி கூனி குறுகி நிற்பதை பார்த்து திருப்தி அடைந்து விட்டால் உடலறுவு உச்சநீதிய சந்தோஷம் கிடைத்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஆண்களுக்கு சபரியும் அந்த சராசரி ஆண் பக்கத்தில் ஒருவனாகத்தான் இருந்தான் காதலியின் துரோகத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தவன் அதையே சலுகையா எடுத்துக்கொண்டு பெண்களை போக பொருளாக மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி கொண்டு இருந்தான் கெட்டு போவதற்கு ஆயிரம் வழி ஆயிரம் காரணங்கள் அதில் இதுவும் ஒன்று தன் ஒழுக்க சீர்கெட்டிற்கு பெண்களின் ஒழுக்கத்தை மட்டுமே காரணமாக முன்வைத்து தன் தரத்தை தாழ்த்தி கொண்டு இருக்கிறான் பெண் மனதை ஆழ்ந்து புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அவள் உன்னதம் உணர முடியும் எந்த போதி மரம் இவனுக்கு ஞானம் தருமோ பவித்ரம் மனம் சார்ந்த விஷயம் என்று சபரி தெரிந்து கொள்ளும் நாள் எப்போது மேடம் எனக்கு ஒரு டவுட் என்று ஸ்டியாரிங்கை பிடித்து காரோட்டி கொண்டிருக்கும் வேளையில் மெல்ல பேச்சை ஆரம்பித்தான் அஸ்வத்தாமன் பதிலளிக்காமல் பார்வையை மட்டும் அவன் பக்கம் திருப்பினால் சுந்தரி இந்த திமர் பார்வைதான் அவனை கடுப்பேற்றுகிறது சில நேரங்களில் ஈர்க்கவும் செய்கிறது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க தான் என்ன ஒர்க்கர்ஸ் லோன டீடைல்ஸ் செக் பண்ண சொன்னீங்க எஜுகேஷனல் லோன் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன் சில ஒர்க்கர்ஸ் பிள்ளைங்களோட கல்யாணம் வீடு கட்ட அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட லோன் சாங்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க இதுல இறந்து போன ஒருத்தரோட குடும்பத்துக்கு மாதம் மாதம் கணிசமான தொகை ஊதியமா போயிட்டு இருக்கு சோ நீங்க அவ்வளவு கல்லஞ்சுக்கார முதலாளி கிடையாது சொல்ல வந்த விஷயத்த சீக்கிரமா சொல்லு என்று கடகடுத்தாள் அவள் அதைத்தான் மேடம் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அவனிடம் அசராத பேச்சு மீண்டும் சுந்தரியிடம் அதே அமைதியான பார்வை இத்தனை பேரை படிக்க வைக்கிற நீங்க எதுக்காக இளவழகன் காலேஜ் பீஸை கட்ட பணம் கேட்ட போது இல்லைன்னு சொன்னீங்க அது மட்டும் எனக்கு புரியவே இல்லை 
அவன் ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பையன் கேள்விப்பட்டேன் நீங்களும் ஒரு ரேங்க் ஹோல்டர் ஒருவேளை உங்களை விட அவன் அதிகமா மார்க் எடுத்து ஜெயிச்சு காட்டிடுவான்னு பயமா புகழும் பெருமையும் உங்களுக்கு மட்டுமே சொந்தமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க மனதில் பட்டதை மறைக்காமல் கேட்டான் அஸ்வத்தாமன் அதிலும் சில நேரங்களில் சில மனிதர்களின் உள்ளார்ந்த சுய மரியாதையை தூண்டி விடுவதில் தன்னையும் அறியாமல் உண்மை வெளிப்படும் வாய்ப்புகளும் உண்டு அவன் முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றியாக ஒரு பக்கமாக இதன் வளைத்து சிரித்தவள் இளவழகன் நல்லா படிக்கிற பையன் தான் ஆனா இப்போ நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஊர் சுத்துறதும் அரட்ட அடிக்கிறதும் பெண் தோழிகளோடு அளவுக்கு மீறி பழகிறதுன்னு அவன் நடவடிக்கை மாறி போயிடுச்சு படிப்பை விட பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள்ல அதிக கவனம் செலுத்துறதையும் ஆடம்பர பிரியனா மாறி அளவுக்கு மீறி பணம் செலவழிச்சு நண்பர்கள் முன்னாடி தன்னை உயர்ந்தவனா காட்டிக்கிறதையும் கிணால பார்க்க முடிஞ்சது மகனோட போக்கு சபேசனுக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு அவர் உடல்நிலை இன்னும் மோசமாக வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் மாசம் மாசம் வீட்டு செலவுக்கு நான் கொடுக்கற ஊதியத்தை இந்த மாசம் நிறுத்தி வச்சேன் படிப்பு செலவுக்காக அவங்க குடும்பத்துக்கு நிர்ணயிச்ச தொகையை கொடுக்காம இருந்தேன் அவரும் அவர் மனைவியும் வந்து அலுவலகத்தில் இதை பத்தி என்கிட்ட பேசினப்ப உங்க பையனோட வீட்டுக்கு வந்து என்கிட்ட பேசுங்கன்னு சொன்னது நான் தான் அப்பாவோட கஷ்ட நஷ்டங்களை அவன் புரிஞ்சுக்கணும் பணத்தோட அருமையை தெரிஞ்சுக்கணும் தன்னோட நிலையை உணர்ந்து தன் குடும்பத்தை முன்னேற்றி மேலே கொண்டு போவதற்கான ஒரே வழி கல்வி தான்னு அவன் மூளையில உரைக்கணும் அதுக்காக தான் அன்னைக்கு மட்டம் தற்ற மாதிரி நடந்துகிட்டேனா எந்த பிள்ளைக்கும் தன்னோட அப்பாவை யாராவது தரக்குறைவு நடத்தினா தாங்கிக்கவே முடியாது அதிலும் அவன் கூட படிக்கிற மாணவி நான் அவன் தகுதியை வச்சு தாழ்த்தி பேசும்போது என்னை விட ஒரு படி மேல முன்னேறணும்னு அவனுக்கு வெறி வரும் அந்த வெறி மட்டும்தான் வாழ்க்கையில ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற முன்னேற்ற பாதையில கூட்டிட்டு போகும் அதுக்காக தான் அப்படி நடந்துகிட்டேன் ட்ரஸ்ட் மூலமா இப்ப அவனுக்கு ஃபீஸ் கட்டியாச்சு பொறுப்பா வேலைக்கு வரான் படிக்கிறான் ஊர் சுத்துறதுக்கும் நண்பர்களோட பொழுது கழிக்கவும் நேரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இனி அவனுடைய இலக்கு எல்லாம் படிப்புலையும் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுல மட்டும்தான் இருக்கும் சலனம் இல்லாமல் கூறி முடித்தவளை காரை நிறுத்தி விட்டு ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் போல தோன்றியது ஆனா மேடம் அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் உங்க வேல மனக்கசப்பு இருக்குமே உங்க நோக்கத்தை வெளிப்படையா தெரிவிச்சிருக்கலாம் இல்லனா நீங்க ஃபீஸ் கட்டினதா அந்த பையனுக்கோ அவன் குடும்பத்துக்கோ இயல்பா தெரியப்படுத்தி இருக்கலாம் தெரியப்படுத்தி உங்க மேல நல்ல அபிப்பிராயம் வந்திருக்கும் உங்க நல்ல குணம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் தேவையில்லாம உங்களை கெட்டவளா காட்டணும் செயல்களும் தற்போதைய பேச்சும் சுந்தரியை தனித்து காண்பித்ததில் வந்த குழப்பம் என் குணம் எதுக்காக மத்தவங்களுக்கு தெரியணும் என்னை ஏன் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க நல்லா இருக்காங்க இளவழகன் நல்லா படிக்கிறான் அது போதாதா சின்னதா உதவி செஞ்சுட்டு அதன் மூலமா ஆதாயமும் புகழும் தேட நான் என்ன அரசியல் வதியா எனக்கு எந்த புகழாரமும் தேவையில்லை பலனை எதிர்பார்த்து நான் எந்த கடமையும் செய்யறது இல்லை லாபம் பார்க்க நினைக்கிறது பிசினஸ் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில இல்லை கடினத்தன்மையோடு அவள் பேசிய வார்த்தைகள் தேன்கூட்டு மிளகாய் வழுக்கி கொண்டு அஸ்வத்தாமனின் செவிகளில் விழுந்தன ஆனா மேடம் மேற்கொண்டு ஏதோ சொல்ல முயன்றான் ரோட்டை பார்த்து வண்டி ஓட்டுத்தவன் இது காட்டு பகுதி கவனம் என்றான் சீரான குரலை இருபத்தி ஒரு வயசுல உனக்கு இவ்வளவு மெச்சூரிட்டி தேவையில்லடி மனதுக்குள் சலித்தான் சுந்தரிய பற்றி சரியாக ஒரு முடிவுக்கு வர இயலவில்லை என்றாலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவள் செயலுக்கு பின் மறைந்திருந்த நியாயமான காரணங்கள் ஒவ்வொன்றாக டீகோட் செய்யப்பட்டதில் வேதியல் ஆய்வகத்தில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தவறாக செய்த முடிவு மட்டும் சரியாக வந்த மாணவன் போல அவன் நிலை பெண்கள் அனைவரும் சுயநலவாதிகள் என்றவனின் மன கருத்தை மாற்றுவதாக ஒருத்தி வேண்டாத விருந்தாளி தனக்கு மிக பிடித்த பண்டத்தை இன்முகத்தோடு வாங்கி வருவது போல் காரோட்டும் நிலையிலும் பக்கவாட்டில் அவள் ஒப்பிய கண்ணங்கள் அழகாக தெரிந்தன சுட்டு பிறளால் மெல்ல அழுத்தி உருட்டி வைத்த சப்பாத்தி மாவு போல நடுவில் குளித்து உள்ளி இறங்குவதை காண ஆவல் கொழு கொழு குழந்தையின் கண்ணங்களை பிதுக்கி உதட்டை குவித்து கண்கள் விரிந்து விழிப்பது போல் அவளிடமும் அடைச்ச என்ன அபத்தம் இது தலையை உலுக்கி கொண்டான் வளைந்து நெளிந்து சென்ற காட்டு பாதையின் தார் சாலையில் மித வேகத்தில் கார் செஞ்சு கொண்டிருக்க எங்கிருந்தோ அடர்ந்த காட்டுக்குள் இருந்து வெளிப்பட்ட சாலையை அடைத்து நின்று கொண்டு இருந்த காட்டு யானையின் பார்வை அந்த கார் மீது திரும்பியது பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்தினான் அஸ்வத் ஒரு பக்கம் மலை குன்றுகள் மறுபக்கம் காடு இருவருக்குமே அடுத்து என்ன செய்வது என்ற பதட்டம் கண்ணிமைக்கும் வேளையில் வேகமாக அந்த காரை நோக்கி ஓடி வந்தது யானை தமிழ் ரிவர்ஸ் போ கத்தினால் சுந்தரி ஸ்டியரிங்கை திருப்பி காரை ரிவர்ஸ் எடுத்தவன் சற்று வேகமாக சென்ற போதிலும் யானை பின்தொடர்வதை நிறுத்தவில்லை கிட்டத்தட்ட எட்டி பிடித்து விடும் தூரம் தும்பிக்கை கார் பேனட் மீது விழுந்ததில் ஏதோ பெரிய மரம் சாய்ந்த அதிர்வு ஒரு கட்டத்தில் தப்பித்து விடலாம் என்ற நிலையில் நம்பிக்கையோடு சுந்தரி பெருமூச்சு விடுமோன் எதிர்பாராத திருப்பமாக காரை நிறுத்தியிருந்தான் தம
ஒன்றுமே புரியவில்லை அவர்களை பிடிக்க முடியாமல் சோர்ந்து நின்ற யானை மீண்டும் நின்ற காரை நோக்கி ஓடி வந்தது அத்தியாயம் பதினாறு ஏய் உனக்கு பைத்தியமா இருந்தா வண்டி நிறுத்தின காட்டு யானை கிட்ட மாட்டினா என்ன கதையாகும் தெரியுமா உனக்கு அவள் பதட்டமும் கோபமுமாக கத்தி கொண்டிருந்த நேரத்தில் யானை அந்த காரை படு வேகமாக தனது தும்பிக்கையினால் அசைத்து சாய்க்க முயன்றதில் இறங்கு சுந்தரி என்றான் ஒரு மயில் வாட் சுந்தரியின் கண்களில் அதிர்ச்சி சாக சொல்றியா என்ன கோபமாக கத்தினாள் அச்சத்தில் ரத்தம் சுண்டி போனவளாய் முதுகு தண்டு சில்லிட்டது இறங்குன்னு சொல்றன்ல அவன் குரல் ஓங்கி ஒழிக்கவும் சட்டன காரை விட்டு இறங்கினாள் அவனும் இறங்கினான் தமிழ் மெட்டு மாதிரி பண்ணாத இது காட்டியான ரொம்ப மூர்க்கமா தாக்கும் பிளீஸ் கார் எடு அப்படியே ரிவர்ஸ் போய் தப்பிச்சிடலாம் ஒற்றை துளியாய் மனதில் தேங்கியிருந்த நம்பிக்கையோடு கண்களில் பயத்தை தாங்கி அவள் கூறவும் அவசரப்படாத சுந்தரி அந்த யானையோட கண்கள்ல ஆக்ரோஷம் தெரியல ஏதோ தவிப்பு நம்ம கிட்ட உதவி கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று அவன் முடிக்க முன் யானை அவர்களை நெருங்கி இருந்தது ஆ என அலறி சுந்தரி அவன் பின்னே பதுங்கினான் தும்பிக்கை ஓங்கிய யானை தங்களை தாக்கப் போகிறது என்று அவள் கண்களை இருக்க மூடிக்கொள்ள அஸ்வத்தாமனின் கையை பற்றி இழுத்தது யானை கூடவே சிறிதாய் பிளிரல் வேறு மதமடித்த யானையின் பிளிரல் எவ்வாறு ஓங்கி ஒழிக்கும் என்பதை சுந்தரி ஓரளவு அறிவாளே இது வேறு மாதிரியான அழைப்பு அல்லவா சத்தத்தில் அவள் மெதுவாக கண்களை திறந்து கண்ட காட்சி அவன் புஜத்தில் தன் தும்பிக்கையை சுருட்டி இழுத்து கொண்டிருந்தது யானை என்ன என்னடா குழந்தையிடம் பேசுவதைப் போல கொஞ்சினான் தமன் சுந்தரியோ கண்முனை நிகழும் அதிசயத்தை நம்ப இயலாதவளாக ஒருவேளை கனவோ இல்ல தேவர் படம் பார்த்துட்டு இருக்குமா என்ற ரீதியில் விழித்து நின்றாள் யானை இழுவைக்கு கட்டுப்பட்டு தமன் அதனோடு செல்லவும் ஹே தமன் நானும் வாரேன் என்று அவன் பின்னை ஓடினாள் அவள் மூவருமாக சாலையை தாண்டிய அடர் காட்டுக்குள் நுழைந்தனர் சிறிது தூரம் கடந்த பெண் பச்சை வாசனையோடு ஈரப்பதம் குறையாத அந்த காடு தொலைக்காட்சியில் பார்த்த அமேசான் அடர்வனத்தை நினைவுபடுத்தியது ஆங்காங்கே பறவைகளின் சிறகுகள் படப்படக்கும் சத்தம் வன விலங்குகளின் அலறல் மரத்தின் கிளையில் ஸ்பிரிங் போல சுருண்டிருந்த பாம்பு தூரத்தில் இவர்களே உற்று நோக்குவதாய் தெரிந்த காட்டு எருமை எங்கேயோ கேட்ட சிறுத்தையின் ஒருமல் என ஒரு ஃபேண்டசி பயணம் போல அக்காடு சற்று பயமுறுத்தியது அஸ்வத்தாமனுக்கு காட்டுக்குள் ட்ரெக்கிங் சென்று பழக்கம் என்பதால் மிருகங்களின் சத்தம் பறவைகளின் படபடப்பு ஊர்ந்து செல்லும் பாம்புகள் அனைத்தையும் சர்வ சகஜமாக எதிர்கொள்ள முடிந்தது சுந்தரிக்கு நீலகிரி மாவட்டத்தின் பச்சை பசில் செழிப்பும் வனப்பும் பழக்கம் என்றாலும் அடர்ந்த காடு வனவிலங்கு விஷப்பூச்சிகள் என சாகச பயணங்களை இதுவரை மேற்கொண்டதில்லை முதல் முறையாக அடர்ந்த காட்டுக்குள் நுழைந்ததில் சிறு அச்சம் மனதில் முளைத்து விட்டு எழ அஸ்வத்தாமனின் புஜத்தை இருக பற்றி கொண்டு ஒட்டி நடந்தாள் சட்டன அவள் பக்கம் திரும்பியவனின் கண்கள் லேசாக சுருங்கி விரிந்து மின்னி சிரித்தன ஒரு நகரம் குன்று போல் யானை அவர்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டே முன்னே சென்றது இந்த யானையை நம்பி நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளை ஏமாத்தி கூட்டிட்டு போய் என்ன செய்ய போகுதோ தெரியலையே மிரண்டு வழி தான் சுந்தரி பெண்களுக்கு கண்கள் அழகு என்றால் இவளுக்கு கண்ணம் தான் அழகு அந்த குண்டு கண்ணத்தை தாண்டிதான் அந்த மிரண்ட வெளிகளில் பதிந்தது அவன் பார்வை வேகத்தடையில் ஏறி இறங்கி பள்ளத்தாக்கில் விழுவதாக இனிய விபத்து இந்நேரத்தில் இப்படி ஒரு எண்ணம் முட்டி மோத வேண்டுமா என்ற சளிப்போடு மனுஷங்களை தான் நம்ப கூடாது மிருகங்களை தாராளமா நம்பலாம் மனுஷங்க மாதிரி உள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில ஒண்ணு பேசாது மிருகங்களுக்கு நடிக்க தெரியாது என்றபடி அவளோடு நடந்தான் இருபது நிமிடம் நடைப்பயணத்திற்கு பின் பிளிரி கொண்டே தன் கனத்த உடலை தூக்கி கொண்டு தேர் குழுங்குவதை போல வேகமாக ஓடியது யானை தமநாதன் பின்னி ஓடினான் ஓரிடத்தில் நின்று தும்பி கையால் அது துளாவ ஓடி வந்த இருவரும் பார்த்த காட்சியில் திகைத்து போயினர் உமை காட் என்று நெத்தியில் அரைந்து கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் அங்கே ஒரு குட்டி யானை மனிதர்கள் வெட்டி வைத்த பள்ளத்தில் விழுந்து மாட்டி கொண்டு இருந்தது எவ்வளவு முயன்றும் அதனால் மேலே வர இயலவில்லை தங்களை அழைத்து வந்த பெரிய யானை அந்த குட்டியின் தாயாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களால் யூகிக்க முடிந்தது பெரிய யானை குட்டியின் தும்பிக்கையோடு தன் தும்பிக்கையை பிணைத்து கொண்டு வெளியே இழுக்க முயன்றது முடியவில்லை இப்ப என்ன செய்யறது பறைபதி போடு கேட்டால் சுந்தரி அவளுக்கும் கூட அந்த குட்டி யானையை மீட்டு தாயிடம் சேர்த்து விட வேண்டும் என்ற துடிப்பு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போன் பண்ணலாம் என்று இருவருமே செல்போனை தேட காரிலேயே விட்டு வந்தது நினைவுக்கு வந்தது அச்சோ என்று தலையில் கை வைத்துக் கொண்டவன் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மூளையை தீட்டினான் 
யானை ஏற முயன்று கொண்டு இருந்ததில் ஒருபுறம் மட்டும் சரிந்திருக்க மற்ற பக்கங்கள் செங்குத்தாக காணப்பட்டன இந்த பக்கமாக யானைய வெளியே இழுக்கணும் என்றான் தமன் என்னது நாம வெளியில் எடுக்க போறோமா விளையாடியா அது யானு திஸ் என்றால் சுந்தரி நம்பிக்கையற்றவளாக அது குட்டிதான் அதுவும் இல்லாம நம்ம உதவி தான் செய்ய போறோம் முயற்சி எடுத்து மேல வர போறது அதுதான் என்றவன் சுற்றும் முற்றும் விழிகளை அலைய விட்டு எதையோ தேடிக்கொண்டு இருந்தான் என்ன தேடுற என்ற சுந்தரி கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை எதையோ கண்டவனாக ஓடி சென்று கூர்மையான மரக்கிளையை உடைத்து எடுத்து வந்தவன் தனது ஜெர்கினை கலட்டி சுந்தரியிடம் கொடுத்து விட்டு வேலையை ஆரம்பித்தான் யானை மேலே ஏறுவதற்கு ஏற்ற வகையில் மேலும் மண் பாதையை சரிவாக்கினான் சுந்தரி அருகே நின்று அவன் செய்வதை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டு இருந்தான் என்ன பார்த்துட்டே இருக்க நீ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணு அப்பதான் வேலை சீக்கிரமா முடியும் என்றான் உத்தரவாக வேலைக்கு நடுவே அவளும் கையில் இருந்த ஜோக்கினை மரக்கலையில் தொங்க விட்டு அங்கே இங்கே என நோட்டமிட்டு ஒரு கூர்மையான நீண்ட கல்லை கொண்டு வந்து ஈரமான மண் சரிவை அவன் சீரமைத்தது போலவே செய்யலானால் அந்த பெரிய யானை தனக்கு உதவி செய்து கொண்டிருந்த தமனின் புஜத்தை தும்பி கையால் வாஞ்சியோடு சுருட்டி ஏதோ சொல்ல முயன்றது டோன்ட் வரி மேல கொண்டு வந்துடலாம் கவலைப்படாத உன் குட்டிய நான் காப்பாத்திடுவேன் யானையின் தும்பி கையில் மென்மையாக தட்டி அதன் முரட்டு தோளில் தன் கண்ணத்தை சாய்த்து கொண்டான் சுந்தரி என்னடா நடக்குது என்பதாக கண்ணி மேய்க்காமல் இருவரையும் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் உனக்கு ஏற்கனவே இந்த யானைய தெரியுமா மனதில் தோன்றிய சந்தேகத்தை பட்டென்று கேட்டுவிட தோண்டுவதை நிறுத்திவிட்டு ஒரு கணம் வினோதமாக அவளை பார்த்தவன் எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் இந்த காட்டுக்கு இப்பதான் வாரேன் அதுவும் இல்லாம நான் என்ன சர்க்கஸ் வச்சு நடத்துறேன் மிருகங்களை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு என்றவாறு வேலையை துரிதப்படுத்தினான் யானையின் தும்பிக்கை சுருண்டிருந்த அவன் புஜங்களை உற்று நோக்கினால் சுந்தரி இரண்டிற்கும் பெரிதாக வித்தியாசம் இருப்பதாக தோன்றவில்லை ஓங்கி அவன் மணலை குத்திய வேளையில் அந்த புஜங்கள் புடைத்து முறுக்கேறி காணப்பட்டன கட்டுக்கோப்பான ஆண் அழகன்கள் எத்தனையோ பேரை கடந்து வந்திருக்கிறாள் இதுவரை சலனப்பட்டதாய் சரித்திரமில்லை விபின் கூட அழகன்தான் அவன் அழகு என்றுமே அவளை வசீகரித்தது இல்லை அந்த புத்தி கூர்மையும் மென்மையும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சுந்தரியை ஈர்த்திருந்தன ஒரு பார்ட்டியில் சந்தித்து இருவரும் பழகி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டனர் பின்பு ஒரு நாள் திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா என்று அவன் கேட்க மறக்கக்கூடிய அளவில் காரணங்கள் இல்லாத நிலையில் எனக்கு ஓகே ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகணும் எனக்கு நிறைய கடமைகள் இருக்கு என்று சம்மதம் கூறி திருமணத்தை தள்ளி வைத்திருந்தாள் விபின் அழகன்தான் என்றாலும் அவன் வசீகரத்தால் கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு மையில் கொண்டதாக நினைவில்லை இந்த தமன் இத்தனை நாள் அவளை வசீகரிக்கவில்லை ஆனால் இன்று அதிகமாகவே ஆகர்ஷித்தான் அழகாக தெரிந்தான் மைபூசிய கருப்பும் அடர்ந்த மீசையும் சிறுத்தை விழிகளும் வில் புருவமும் சாண்டியன் கதை நாயகர்களின் வர்ணனைகளை ஒத்த இவன் தோற்றமும் என ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக அவள் விழிகள் மெல்ல விழுங்குவதாய் உடம்ப கிட்டதான் வச்சிருக்கான் இத்தனை நாட்களாக கருத்தில் பதியாத அவன் செதுக்கி வைத்த கிரேக்க சிற்ப உடற்கட்டு இன்று கருந்துளையாய் கண்களை கவர்ந்து சென்றது சுந்தரி டா உள்ள குதிக்கிறேன் ஏதாவது பிரச்சனைனா என்ன தூக்கிடு என்று விட்டு அவள் பதில் சொல்லும் முன் சரிவில் சற்று இறங்கி பள்ளத்தாக்கினில் குதித்து விட்டான் சுந்தரி என்று அவன் ஒருமையில் அழைத்த விதத்தை அப்போதுதான் கவனித்தான் முதலில் சுருங்கிய இதழ்கள் பின் மெல்ல விரிந்தன அவன் கீழே குதித்த வேகத்தில் குட்டி யானை மிரண்டு ஓடி ஒரு பக்கமாக ஒதுங்கியது தாய் யானை தும்பிக்கை மூலம் அதனை தேற்றும் முயல இங்கே கீழிருந்த அந்த சரிவை மேல்நோக்கி விதமாக ஏற்றி சீர்படுத்தி ஏற்கனவே உருவாக்கிய பாதையுடன் இணைக்க முயன்றான் அஸ்வத் கடினமான வேலைதான் மண் வெட்டி கடப்பாறை எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு கம்பன் மூலம் சரிந்து கொண்டிருக்கும் ஈர மண் பாதையை செதுக்குவது சுலபம் அல்லவே தமன் மழை வரப்போகுது சீக்கிரமாகட்டும் யாரிடம் அவமானப்பட்டதும் முகம் கருத்து இருண்டு கொண்டது வானம் தமிழ் நிமிர்ந்து மர தெய்வதைகள் தங்கள் கிளைகளின் மூலம் மறைக்க முயன்ற வானத்தை கண்கள் சுருக்கி பார்த்துவிட்டு வேலையை துரிதப்படுத்தி கொண்டு இருந்தான் உழைப்பின் தாக்கத்தால் அந்த குளிரிலும் வியர்த்து கொட்டி கூர் நாசியில் இருந்து சொட்டு சொட்டாக வழிந்த வியர்வை மண்மகளை தொட்டு முத்தமிட முழங்காலிட்டு அமர்ந்தவளின் பார்வை அவனை மட்டுமே நோய்ப்பதாக பள்ளத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டு இருந்தாள் விநாயகி ஒரு வழியாக பாதையை சீர்படுத்தி விட்டான் அவன் எதற்காக வேலை செய்கிறான் என்பதை உணர்ந்து அருகே வந்து நின்ற குட்டி யானை ஏறு என்றவனின் பாஷை உணர்ந்து அந்த பாதையில் முயற்சி செய்து ஏற ஆரம்பித்திருந்தது பள்ளத்தில் இருந்தும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி இறங்குவது சுலபம் ஏறுவது கடினம் அல்லவா தன் முழு பாலத்தை திரட்டி பின்னால் இருந்து அவன் தள்ள 
மேலே நின்ற யானை தும்பி கையை தன் குட்டியோடு பிணைத்துக் கொண்டு இழுக்க சுந்தரிக்குத்தான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை தவனின் சிறு முயற்சி குட்டி யானைக்கு பெருமளவில் உதவியது ஒரு ஒரு அடியாக தாக்கு பிடித்து எப்படியோ வெற்றிகரமாக மேலே ஏறிவிட்டது அம்மாடியோ உடல் தளர்ந்து இடுப்பில் கை வைத்து வாயை திறந்து பெரிய பெரிய மூச்சுக்களாக விட்ட அந்த நெடியவன் அங்க நின்ற மூன்று பேருக்குமே நாயகனாக தெரிந்திருக்க கூடும் தலை சாய்த்து சிரித்த போது அத்தனை அழகாக தெரிந்தான் அவள் கண்களுக்கு சுந்தரி மேடம் பார்த்தது போதும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்ற பிறகே தெளிந்தாள் கையில் இருந்த கம்பை அவன் நீட்ட அவள் இழுக்க அவள் இடையே தும்பி கையால் வளைத்து யானை இழுக்கவும் சிரமமின்றி வெகு சீக்கிரம் மேலே வந்துவிட்டான் அஸ்வத்தாமன் தாயும் பிள்ளையும் அவ்வளவு கொஞ்சல் காண காண திகட்டவில்லை சுந்தரிக்க கண்கள் கலங்கியது தமிழ் மட்டும் அந்த யானையின் கண்களின் தவிப்பை புரிந்து கொள்ளாமல் காரை திருப்பி சென்றிருந்தான் யானை பள்ளத்தாக்கிலே கிடந்திருக்கும் மழையால் மண் சரிவு ஏற்பட்டு குட்டிக்கு உயிரிழப்பு நேர்ந்திருக்கலாம் அதற்கு மேல் தொடர்ந்து அந்த கொடிய நினைவுகளை ஓரம் கட்டிவிட்டு நெகிழ்ச்சியோடு தாயையும் குட்டியையும் பார்த்து ரசித்தபடி நின்றிருந்தாள் காண கிடைக்காத அரிய காட்சி அல்லவா இது மயிர்கூச்சிருந்தது அந்த குட்டி யானை ஓடி வந்து அஸ்வத்தாமனை தும்பி கையால் இடித்து கீழே தள்ளி அவன் மேலே விழுந்து ஒரே ரகலை மனிதர்களிடம் தன் பாசத்தை வெளிப்படுத்தும் வழிமுறையது சுந்தரிக்கு சிரிப்பு தாளவில்லை ஓகே ஓகே போதும் உன்னோட நன்றிய நான் ஏத்துக்கிட்டேன் என்ன விடு அதன் தலையை தடவி முத்தமிட்டான் தன் பிள்ளையின் குறும்புகளை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்த பெரிய யானையிடம் பிள்ளையை சேர்த்து விட்டு சுந்தரியோடு திரும்பி நடந்தான் தமன் அப்போதும் இப்போதும் ஆயிரத்தில் ஒருவனாக அவன் அப்போது ஆயிரத்தில் இவனும் ஒருவன் இப்போது அந்த ஆயிரத்தில் தனி ஒருவன் இரண்டு போயிருந்த மனக்குகையில் அவன் பெயரை சொல்லி சில பூக்கள் மலர்ந்து சிரித்தன அத்தியாயம் பதினேழு யான கண்ல தவிப்பு தெரியுது அதுக்கு உதவி தேவைன்னு நீ சொன்னப்ப கொஞ்சம் முட்டாள்தனமா தோணுச்சு ஆனா என்று சுந்தரி முடிக்கும் முன்னே நீங்க அந்த செடியோட பேசிட்டு இருந்ததை விட இது ஒன்னு முட்டாள்தனம் இல்லையே என்றான் முந்தி கொண்டு உதட்டோரம் வளைத்து புருவங்கள் சுருங்கிட அவன் புறம் திரும்பினால் கேள்வியாக அவள் பார்வையின் அர்த்தம் புரிந்தவனாக ஆமா இனி கொஞ்ச நாள்ல பட்டு போகிற செடி கிட்ட போய் பூக்க சொல்லி கெஞ்சி பேசுனீங்களே அதை விட இது ஒன்னும் முட்டாள்தனம் இல்ல என்று அவன் முடித்திருந்த வேளையில் அவள் முகம் இறுகியது என கொஞ்சம் பேச விட்டுறியா என்றவள் அவன் மௌனத்தை தொடர்ந்து ஆனா அந்த யானையோட நிலைய சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ உதவி செஞ்ச விதம் ஐ சோ இன்ஸ்பயர்ட் பை யூ தாயும் பிள்ளையும் சேர்த்து வச்சுட்டீங்க தேங்க்யூ தமன் என்றால் மகிழ்ச்சி போங்க வினோதமாக புருவங்கள் உயர அவளை திரும்பி பார்த்தவன் என்னவோ நீங்களே உங்க அம்மா கூட சேர்ந்த மாதிரி சந்தோஷப்படுறீங்க ஒரு ஆர்வ கோளாறில் கேட்டுவிட்டு நாக்கை கடித்து கொண்டான் அவன் நினைத்தது போல் அவள் முகம் மாறி மறுபக்கம் திரும்பி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் சாரி என்றான் இறங்கிய குரலில் குற்ற குறுகுறுப்போடு தட்ஸ் ஓகே என்றவளின் முகம் கணியவில்லை உங்களுக்கு அம்மா இருக்காங்க அதனால சில எமோஷன்ஸ் ரொம்ப கேலியா தெரியுது நான் அந்த பூச்செடி கிட்ட பேசுனதும் அப்படித்தான் அது முட்டாள்தனம் இல்ல அன்பின் வெளிப்பாடு இந்த உலகத்துல எல்லா உயிருக்கும் மதிப்பு இருக்குன்னு நீங்க நம்புற அதே கொள்கைதான் தன்னை புண்படுத்தியதோடு தன் எண்ணங்களை மட்டம் தட்டியதற்கு குட்டு வைத்தான் சுந்தரி லேசான புன்னகையில் இதழ் விரிய நானும் அதை தப்புன்னு சொல்லலையே சிறு கொடிகளோட பேசுறது ஓகே ஆனா பூக்கவே செய்யாதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நம்பிக்கையோட காத்திருக்கிறது தான் முட்டாள்தனம்னு சொல்றேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல வாழ்க்கையே முடிச்சுட்டு போகிற செடி கிட்ட போயி பூத்து குழுங்கி உன்னோட இளமைய திருப்பிக்கோன்னு சொல்றது இறந்து போன ஒருத்தர் கிட்ட போயி உயிர்த்து வாங்கன்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கு இயற்கை தனக்கான சில சட்ட திட்டங்களை வச்சிருக்கு யாருக்காகவும் தன் கோட்பாடுகளை மாத்திக்கிறது இல்ல என்றான் அவன் பெரிய விளக்கம் கொடுத்து அவள் கூற்றை ஜெயித்து விட்டதான உணர்வில் சுந்தரி எதுவும் பேசவில்லை ஒரு புன்சிரி போட நிறுத்தி கொண்டான் இருந்தாலும் ஐம் சாரி அந்த தாய் குட்டிய பார்த்த உடனே உங்க அம்மாவோட ஞாபகம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தேவையில்லாம உங்க உணர்வுகளை நான் புண்படுத்திட்டேன் என்றான் வேறுபட்ட மென்மையான உணர்வுகளை கண்களில் தாங்கி அம்மாவோட ஞாபகம் வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு அவங்க நான் பார்த்ததே இல்லை அம்மாவோட அன்பு எப்படி இருக்கும்னு கூட எனக்கு தெரியாது சோ இல்லாத ஒண்ணு நினைச்சு நான் கவலைப்பட்டதே இல்லை ஆனா இந்த மாதிரி அம்மா குழந்தையோட பாச பணப்பை பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு கிடைக்காதத அவங்க மூலமா அனுபவிச்ச திருப்தி அடைஞ்சுக்குவேன் என்றதில் மௌனத்தோடு எச்சில் விழுங்கியபடி சாலையில் கவனம் செலுத்தினான் அவன் அந்த பாவனை அவளுக்கான மன வருத்தத்தின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கலாம் சுந்தரிக்கும் கூட அதிகப்படியாக அவனிடம் மனம் விட்டு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோமோ என்று தோன்றியது 
தன் இறுகிய மனநிலை அலட்சிய பாவனை கம்பீரம் அத்தனையும் தொலைத்து அவனிடம் துளைந்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினாள் வெவ்வேறான உணர்வுகளுடன் தீவிர சிந்தனையில் இருந்தவர்கள் சட்டன திரும்பிக் கொள்ள இருவரது பார்வைகளும் மோதிக் கொண்டன அதன் விளைவாக அழகிய புன்னகை உதயமாக இதனில் தேங்கிய சிரிப்பு மாறாமல் அவன் சாலையிலும் அவள் மறுபக்கம் வேடிக்கை பார்ப்பதிலும் கவனம் செலுத்தினர் இந்நேரம் அந்த வெண்பற்கள் தெரிய இதழ் விரிந்த புன்னகை கூட அவளை வசியப்படுத்துவதாய் அதிகாலையில் கண்ட அழகான கனவு போல் அவனுடனான தருணங்கள் ஏதோ புரியாத மயக்கத்துடன் சென்று கொண்டிருப்பதில் புதுவித அனுபவமாக நெஞ்சில் இனிப்பதாய் கல்லூரி முடிந்து மறுபடியும் அலுவலகம் வேலை அவளை பிழிந்து எடுத்தது கண்கள் சோர்ந்த போதிலும் அவள் கம்பீரமும் ஆளுமையும் அஸ்வத்தாமனின் கருத்தை கவர்ந்தன அம்மாவிடம் இந்த துணிச்சலை தைரியத்தை பார்த்திருக்கிறான் எத்தனை துன்பங்கள் வந்த போதிலும் பார்த்துக்கலாம் கண்ணா என்று அவள் கண்களில் தெரியும் நிமிர்வு அவன் நெஞ்சில் ஆயிரம் யானைகளின் பலம் கொடுக்கும் இதோ இந்த பெண்ணின் முகத்திலும் அதே துணிச்சலும் தைரியமும் மேடம் ஒரு சிக்கல் என்று காரியதர்சி அசோக் தலையை சொறிந்து நின்ற போதிலும் வெகு சுலபமாக அதற்கு ஒரு தீர்வை சொல்லி மொத முதல்ல ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணும் போது பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் நாமளும் கத்துக்குவோம் போக போக சரி பண்ணிக்கலாம் என்று கூறி மேஜையை ஸ்டைலாக தட்டி அவள் புன்னகைத்த விதத்தில் கண்ணத்தில் கை வைத்து மெய்மறந்து போனான் அஸ்வத்தாமன் ஆளுமையான ஆண்களை மட்டும்தான் பெண்கள் ரசிக்க வேண்டுமா என்ன ஒரு பெண்ணின் கம்பீரம் எத்துணை அழகு அதிலும் தனக்கு கீழ் வேலை செய்யும் ஆண்களை அடிமைப்படுத்தாமல் திறமைக்கும் தன் குணத்திற்கும் அடிபணிய வைத்து வேலை வாங்கும் அந்த பாங்கு அடடா என்று அவனை வியக்க வைத்தது ஒரு பெண் கண்டிப்பு மிகுந்த மேலதிகாரியாக பணியாற்றும் பட்சத்தில் அவளுக்கு கீழ் வேலை செய்யும் ஆண்களின் விமர்சனங்கள் எவ்வாறளம் வெளிப்படும் என்பதை அஸ்வத்தாமன் நன்றாக அறிவான் பொதுவாக வீசப்படும் ஒரே குற்றச்சாட்டு அவள் ஒரு பெண் அதனால் ஈஸியா மேல வந்துட்டா போன்ற ரெட்டையர்த்த பேச்சுக்கள் தான் பெண்களின் உழைப்பை திறமையை திரையிட்டு மறைக்கும் அதை தாண்டி அந்த பெண்ணின் நடத்தை உடை அனைத்தையுமே குறை சொல்லி விமர்சிக்கும் ஆண்களின் மத்தியில் சுந்தரி மிக மரியாதையோடு நடத்தப்பட்டது அவனுக்குள் விளங்காத வியப்பை கொடுப்பதாய் அதிசயம் அந்த ஆண்கள் அல்ல சுந்தரி டெஃபினெட்லி ஷி இஸ் அ மேஜிக்கல் கேர்ள் தனக்குள் இப்படித்தான் முணுமுணுத்து கொண்டு இருக்கிறான் தான் எதற்குமே லாய்க் இல்லை தனக்கு திறமையே இல்லை என்று தாழ்வு மனப்பான்மையில் தவித்த ஒரு மனிதனிடம் மிகப்பெரிய பொறுப்பை ஒப்படைத்து இட்ஸ் யோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க தான் பண்ணணும் என்று கட்டளையிடும் தைரியம் சுந்தரியை தவிர வேறு யாருக்கு உண்டு அதிலும் அலுவலகத்தில் அந்த நபருக்கு எதிராக கிளம்பிய அத்தனை சலசலப்புகளையும் உதாசீனப்படுத்திவிட்டு அவனோ மிரண்டு போனான் மேடம் மேடம் என்னால எப்படி முடியும் தேகம் நடங்க எச்சில் விழுங்கினான் அவனின் பயந்த சுபாவம் கூச்ச சுபாவம் கண்டு அனைவரும் அவனை பெண் என்று முதுகின் பின்புறம் கேலி செய்வது உண்டு அலுவலகத்தில் எப்போதுமே தனித்திருக்கும் அவன் பெயர் திலீப் அஸ்வத்தாமன் கூட சில சமயங்களில் அவன் தோல் மீது கை போட்டு சகஜமாக பேச முயல்வான் ஏதோ ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அவனை அழுத்தி கொண்டிருப்பதில் யாருடனும் பொருந்தி பழக முடியவில்லை திலீப்பால் இதில் எந்நேரமும் திலீப்பை திட்டிக் கொண்டிருக்கும் சுந்தரி மீது முதலில் அஸ்வத்தாமனுக்கு கோபம் எழுந்தது உண்மைதான் ஆனால் அவள் திட்டியதற்காக திலீப் சொன்ன காரணம் அஸ்வத்தாமனின் மனதை உருக்கியது இடா திலீப் அவங்க இவ்வளவு திட்டாங்களே உனக்கு கோபம் வரல அப்படி மண்ணு மாதிரி நிக்கிற இவ்வளவு வேலைய என்னால எப்படி செய்ய முடியும்னு நடக்கணும் நாலு வார்த்தை கேட்க வேண்டியதானே பேச வேண்டிய இடத்துல பேசலன்னா உன்ன அடிமையா நினைச்சு ஏச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க என்று சுந்தரி பிடிக்காத காலங்களில் தூண்டிவிட்டது உண்டு மனக்கசப்போடு சிரித்தபடி திலீப் கூறிய பதிலில் ஸ்தம்பித்து போனான் அஸ்வத்தாமன் மென்மையான குரலில் பாத்தீங்களா சார் நீங்க கூட என்ன சொல்றீங்க என்னால அந்த வேலை எப்படி செய்ய முடியும்னு கேட்க சொல்றீங்க அப்ப என்னால அந்த வேலையை செய்யவே முடியாதுன்னு உங்களுக்கும் தோணுது அப்படிதானே என்று அப்பாவியாக கேட்க திகைத்து போனவனாக டே திலீப் நான் அப்படி நினைக்கவே இல்லடா என்று வார்த்தைகள் பொருளை சொல்லி முடிக்கும் முன் ஆனா மேடம் என்னால அந்த வேலையை செய்ய முடியும்னு நம்புறாங்க எனக்கு கெப்பாசிட்டி இவ்வளவு தான்னு ஏலனமா நினைச்ச மத்தவங்க மாதிரி அவங்க என்ன பிரிச்சு பார்க்கல எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாங்க அவங்க என்ன தாழ்வா நினைச்சு என் மேல பரிதாபப்படல மத்தவங்கள்ல என்னையும் ஒருவனா மதிச்சு கோவப்படுறாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சார் எங்க அம்மாவுக்கு அப்புறமா என்னை நம்பின ஒரே ஆளு அவங்கதான் ஒரு முதலாளியா மட்டும் இல்ல சக மனுஷியா கூட அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தான் அன்று ஆமாம் ஒரு வேஸ்ட் ஒரு மனுஷன்னா அழகு திறமை ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் குறைந்தபட்சம் ஆண்மை புரணி பேசி கிழக்கென்று சிரித்தது பெண்கள் கூட்டம் தோற்றத்தில் அப்படிதான் இருந்தான் பெண்கள் போல் நளினங்கள் காட்டவில்லை என்றாலும் திலீப்பனின் வெட்கமும் கூச்சமும் அப்படி என்ன வைத்தது அவர்களை 
அவனைத்தான் இப்போது அழைத்து மிக பெரிய பொறுப்பை ஒப்படைத்திருந்தான் சுந்தரி தலை சுற்றியது திலீபனுக்கு குருவி தலையில் பணங்காயாக உணர்ந்தான் மேடம் நிச்சயமா என்னால முடியாது இது பெரிய ப்ராஜெக்ட் நான் தப்பு பண்ணிட்டா இந்த ஆர்டர் உங்க கைப்பட்டு போயிடும் கம்பெனிக்கு பெரிய அளவுல நஷ்டம் வரும் சொல்லி முடிக்க முன் வியர்த்து போனான் அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒழுங்கா பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அழகும் கம்பீரமும் தோற்றத்துல இல்ல திறமையில இருக்குன்னு காட்டுங்க நீங்க உங்களால முடியும்னு நான் நம்புறேன் என் நம்பிக்கைய வீணாக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க போகலாம் அத்தோடு முடித்து விட்டால் வேறு வழி இல்லாமல் அவ்விடம் விட்டு வெளியேறினான் அவன் அடுத்து உள்ளே நுழைந்த சீனியர் அனாலிஸ்ட் ரவி மேடம் திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் எவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் கிளைண்ட் மீட்டிங்ல அவனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி இருக்கீங்க இத்தனை சீனியர்ஸ் இருக்கும் எங்களை நம்பி ஒப்படைக்க உங்களுக்கு மனசு வரலையா இல்லைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ் ஆகுறதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா சீற்றத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு படபடத்தான் வாட் யூ மீன் புருவங்களை உயர்த்தினான் சுந்தரி ஐ மீன் உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம கம்பெனிக்கு வர்றதுல எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாதது மாதிரி தெரியுது அதனாலதான் இப்படி ஒருத்தன் கிட்ட வேலை ஒப்படைச்சு கம்பெனி பேர ஸ்பாயில் பண்ண பாக்குறீங்க இவன் ரெண்டு வார்த்தை பேசுறதுக்குள்ள அவங்க எழுந்து போயிடுவாங்க கண்டிப்பா இந்த ஆர்டர் கேன்சல் ஆகிடும் இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஸ்டார்ஸ் நாங்களே ஒரு சில நேரம் மிஸ்டேக் பண்றோம் தடுமாறுவோம் இவன் ஏமாத்திரம் எதுக்குமே லாக் இல்லாத இவனை எப்படி மேடம் தேர்ந்தெடுத்தீங்க இது ஒன்னும் சினிமா இல்ல புதுசா வர்றவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு அவன் தனித்திறமையை கம்பெனிக்குள்ள காட்ட சொல்லுங்க இந்த மாதிரி அவுட் சைட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல எங்களை போல சீனியர்களை ஓரம் கட்டி நீங்க எங்களை அவமானப்படுத்துறீங்க பொறிந்த தலைநான் ரவி நான் யாரையும் அவமானப்படுத்தல ரவி அவர் திறமைக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்றால் சீரான குரலில் சுழல் நாற்காலியில் சாய்ந்தவாறு மேடம் ஒரு விஷயம் புரிச்சுக்கோங்க அவன் செக்கு மாடு மாதிரி உழைக்கத்தான் லைக்கு சொன்ன விலைய செய்வான் கிரியேட்டிவிட்டிக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அதுவும் இல்லாம இந்த மாதிரி மீட்டிங்ல பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பர்சனாலிட்டி முக்கியம் அவனுக்கு அதுவும் இல்ல தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்கன்னு தோணுது மேடம் என்றான் ரவி ஏலனமாக இதழ் வளைத்த மெல்லிய அர்த்த புன்னகையோடு அதையும் பார்ப்போம் திலீபன் திறமசாலியா இல்லையான்னு இந்த மீட்டிங்ல தெரிஞ்சிடும் பர்சனாலிட்டி தோற்றத்துல இல்ல நம்ம கொண்டு வர ஆட்டிடியூட்ல தான் இருக்குன்னு நம்புற வேணா எப்பவும் நீங்க தான் பேர் வாங்கணுமா சார் புதுசா வர்றவங்களும் கொஞ்சம் சாதிக்கட்டுமே வழி விட்டு நெலுங்க அவங்களும் முன்னாடி வரட்டும் ஒரு காலத்துல நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஜூனியர் தான்னு நினைவு இருக்கட்டும் அழுத்தமாகவும் கேலியாகவும் அவள் சொன்ன விதமும் பார்த்த பார்வையும் ரவியை மௌனமாக வெளியிட செய்தது ஆனால் அன்று அவள் திலீபன் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கைக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட சதியில் மொத்தமாக அவமானப்பட்டு போனான் சுந்தரி அந்த அவமானத்திற்கும் அஸ்வத்தாமனே காரணமாகி போனான் அத்தியாயம் பதினெட்டு காலை பத்து மணிக்கு மீட்டிங் மணி ஒன்பது முப்பது இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் பங்குதாரர்கள் வந்து விடுவர் தன் கணிப்பு வீண் போகாத சரியான ஆளைத்தான் தேர்ந்தெடுத்த இருக்கிறோம் என்று உறுதியோடு நம்பிய சுந்தரியின் மனதில் சிறு சலனம் மேம் இன்னும் திலீபன் வரல அசோக் முகத்தில் கலவரத்துடன் குறவம் கை கடிகாரத்தை திருப்பி மணியை பார்த்தவளின் கண்கள் யோசனையாக உருண்டன ஒருவேளை பெரிய டாஸ்க் கொடுத்ததால வேலை வேண்டாம்னு ஓடி போயிருப்பானோ அசோக் அரைக்குறையாக கணித்து கூறியதில் விழிகளில் சினம் தொழில்விட முறைத்தவள் Give respect to him. அவரு இந்த கம்பெனில வேலை செய்யற ஸ்டாஃப் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கற அதே மரியாதைய அவருக்கும் கொடுக்கணும் புரியுதா என்றதில் ஓரமாக போடப்பட்டிருந்த சுழல் நாற்காலியில் அமர்ந்து உபயோகம் இல்லாத முகநூல் ஷார்ட்ஸ் வீடியோக்களை மேலேற்றி கொண்டிருந்தவன் மெல்லனும் இருந்தான் வார்த்தைகளை உள்வாங்கி மந்தகாசமாய் புன்னகைத்தது அவன் மனம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு செயலால் கவர்ந்தெடுத்து நுரைத்து பொங்கும் பாலாய் தன்னுள் பெருகி வழிபவளை எப்படி வெளியே தள்ளுவது புரியவில்லை சாரி மேடம் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல டீலர்ஸ் வந்துருவாங்க ஆர்டர் டீடைல்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய ஃபைல் ஏன் சீக்ரெட் ரெசிபி புக் எல்லாமே திலீபன் கிட்ட தான் இருக்கு அவர் வராமல் போனா ரொம்ப சிக்கல் ஆகிடும் படபடப்போடு கூறினான் அசோக் நெற்றியை விரலால் நீவி அடுத்து என்ன செய்வது என்று யோசித்தவளுக்கு எதுவும் பிடிபடவில்லை வரலாமா மேடம் என்றபடி ரவி மூன்று பேரோடு சுந்தரி அனுமதி கொடுக்கும் முன் உள்ளே நுழைந்திருந்தான் நான்கு பேருமே அந்த தேயிலை தூள் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் பல வருடங்களாக வேலை பார்ப்பவர்கள் தங்கள் சீனியாரிட்டியை வெளிப்படுத்தி தங்களுக்கு கீழே வேலை செய்பவர்களின் திறமைகள் வெளிப்படாத வண்ணம் அடக்கி ஆண்டு ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய குணம் கொண்டவர்கள் பதினெட்டு வயதில் அனைத்து பொறுப்புகளையும் தன் கையில் எடுத்துக் கொண்ட நாளில் இருந்து சுந்தரி எத்தனையோ முறை ஊழியர்களின் ஊடே அவர்கள் செய்யும் இந்த கலவரங்களை விட்டுவிடுமாறு நேரடியாகவே அறிவுறுத்தி இருக்கிறான் எச்சரித்தும் இருக்கிறான் நாங்க அப்படி எதுவும் கலவரம் செய்யறதில்ல மேடம் அழுத்தி பிடிச்சு வேலை வாங்குறோம் இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உ
யார எப்படி வேலை வாங்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் என்று ஆரம்பத்தில் அவளை மட்டும் தட்டி பேசுவிடாமல் செய்தவர்கள் சில வருடங்களில் அவள் அபார வளர்ச்சியை கண்டு அசந்து நின்றவர்களாக வாயை மூடிக்கொண்டனர் மட்டம் தட்டுவதை படிப்படியாக குறைத்து கொண்டு ஒரு கட்டத்தில் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட்டனர் ஆனாலும் அவர்களால் தொழிலாளர்களுக்கு இடையே ஏக்கப்பட்ட சண்டை சச்சரவு யூனியன் லீடரையும் கூட்டு சேர்த்து கொண்டு மறைமுகமாக அவனை தூண்டிவிட்டு அராஜகம் செய்வதும் அவர்கள்தான் சரியான ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை இளையல் சுந்தரி எப்போதோ இவர்களை வேலையை விட்டு நீக்கி இருப்பாள் கம்பெனியின் வளர்ச்சிக்காகவோ அங்கு வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள் ஊழியர்களின் வளர்ச்சிக்காகவோ அவள் அறிமுகப்படுத்தும் திட்டங்களை இது சொத்தை வேலையாகாது சரிவராது என்று நிறைய குறைகளோடு தடைக்கற்களை உருவாக்கி தடுத்து நிறுத்துவதும் சிறு இடம் தோன்றினாலும் நாங்க தான் அப்பவே சொன்னமே மேடம் என்று ஏலனத்தோடு இழிப்பது மட்டுமே அவர்களது வேலை ஆனாலும் குறுக்கே விழும் தடைக்கற்களை தூக்கி எறிந்து அசராத முயற்சியோடு கையில் எடுத்த ஆரம்ப திட்டங்களை வெற்றிகரமாக முடித்து காட்டக்கூடியவள் சுந்தரி இப்ப என்ன சொல்றீங்க நாலு பேரும் செஞ்சு காட்டிட்டன்ல என்று ஒவ்வொரு முறையும் அவள் பார்க்கும் பார்வை நான்கு பேரின் முகத்திலும் கரியை பூசிய உணர்வை கொடுக்கும் அவமானத்தில் முகம் கன்றி போகும் ஃபேக்டரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒத்துழைக்காம இவ்வளவு ட்ரபிள் கொடுக்குறாங்களே இவங்களை ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி டெர்மினேட் பண்ண முடியாதா அசோக் கூட ஒரு முறை கேட்டிருக்கிறான் இருக்கட்டும் அசோக் எல்லாருமே நல்லவங்களா இருந்துட்டா வேலை செய்யற சுவாரஸ்யம் போயிடும் சளிப்பு தட்டிடும் வேலைகளை உத்வேகத்தோட செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி குறை சொல்றவங்களும் நாலு பேர் வேணும் எவ்வளவு தூரம் போறாங்கன்னு பார்ப்போமே என்று முடித்து விட்டாள் நக்கல் புன்னகையும் அதே அருத பழைய வசனமுமாக இன்றும் வந்து கொண்டு நின்றிருந்தனர் அந்த நால்வரும் நாங்க தான் அப்பவே சொன்னமே மேடம் அவனை நம்பி ரிஸ்க் எடுக்காதீங்கன்னு நீங்க தான் கேட்கவே இல்லை இப்போ நீங்க செஞ்ச டார்ச்சர் தாங்க முடியாம ஓடி போயிட்டான் வர்றவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க மேடம் இவ்வளவு நாளா நீங்க வாங்கி வச்சிருந்த நல்ல பேரு அந்த ஒருத்த நாள காத்துல பறக்க போகுது உங்களுக்கு ஏன் அந்த தேவையில்லாத வேலை அவலட்சணமா இருக்கிறவங்களையும் வாழவே தகுதி இல்லாதவங்களையும் கைய பிடிச்சு தூக்கி முன்னேற்றி விடுறதுதான் உங்க வேலையா நீங்க ஆபீஸ் ரன் பண்றீங்க ஆசிரமோ இல்ல மாற்றி மாற்றி அவர்கள் பேச ஆரம்பித்திருந்த போதே முகம் இறுகி எழுந்து அருகே வந்து நின்றிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அங்கே வார்த்தைகள் தடித்து போகவும் கட்டுப்பாட்டை மீறிய கோபத்தில் அவன் முஷ்டிகள் இருகின அட விடுங்கப்பா மேடம்க்கு ரொம்ப பெரிய மனசு இந்த மாதிரி கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்காகவே பிறந்திருக்காங்க ஆனா இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி என்ன காரணமோ தெரியலையே என்று இன்னொருவன் விகல்பமாக இழித்து பேச ஏய் பார்த்து பேச இல்லைன்னா நட்டக்கிறதே வேற சீற்றத்துடன் வெளிப்பட்ட குரலும் சிவந்த கண்களும் ஆஜான பகவான அவன் தோற்றமும் நால்வரையும் அச்சுறுத்தினாலும் தழும்புகளும் கரடு முரடான கருத்து முக தோற்றமுமாக நின்றவனை குறைவாக மதிப்பிட்டு இவனுக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படணுமா என்ற மிதப்போடு ஹே பெரிய மனுஷங்க நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் நீ ஏன்டா நடுவுல வர எங்களை மாதிரி பெரிய ஆளுங்க முன்னாடி நிக்கவே உனக்கு தகுதி கிடையாது மூஞ்சி பார்க்கவே அருவறுப்பா இருக்கு மேடம் உன்ன மாதிரி ஆளை பக்கத்துல வச்சிருக்கிறதுனாலதான் அருவறுப்பு பட்டு யாரும் அவங்கள நெருங்கல போல இருக்கு என்று அவன் புறத்தோற்றத்தை இழிவுபடுத்தி ரவி பேசிய விதம் எந்த கோணத்திலும் அஸ்வத்தை பாதிக்கவில்லை கண்கள் தெரிக்க கோபத்தோடு நீ பேசுக்கண்ணா என்பதை போல மௌனமாகத்தான் இருந்தான் எங்கோ ஆரம்பித்த உரையாடல் எங்கோ சென்று முடிவதைப் போல சுந்தரியை விடுத்து அஸ்வத்தம்மன் மீது பாய்ந்திருந்தான் ரவி எப்போதும் இரும்பு கவசம் போல் சுந்தரியை பாதுகாக்கும் அஸ்வத்தம்மன் மீது அவனுக்கு என்ன கோபமோ ஆமா முன்னபின உன் முகத்தை கண்ணீர பாத்திருக்கியா நீ எல்லாம் எப்படி ஒரு மனுஷ பிறவின்னு பூமியில நடமாடுற பூமிக்கும் வாரம் சோத்துக்கும் தண்டம் இந்த மாதிரி இறக்கப்பட்ட யாராவது வேலை கொடுத்தாதான் உண்டு இல்லைன்னா உன்ன மாதிரி அற்ப ஜீவன்கள் வாழ வழி இல்லாம மண்ணோட மண்ணா புழு புழுத்து செத்து போயிருக்கும் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களாலதான் மேடம்க்கு கெட்ட பேரு நீங்க எல்லாம் கூட இருந்து கழுத்து அறுக்கிறதுனாலதான் அவங்களால மேற்கொண்டு முன்னேற முடியல இருந்த இடத்திலேயே அப்படியே தேங்கி நிக்கிறாங்க உயர்ந்த வாய்ப்புகளை பெற அழகு அறிவு பணம்னு ஒரு சில தகுதி வேணும் அந்த தகுதி எதுவும் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கிடையாது சுந்தரிக்கு உரைக்கும் பொருட்டு இஷ்டத்திற்கு பேசிக்கொண்டே சென்றவன் திடீரென கண்ணத்தில் பலாரென அறை வாங்கி ஸ்தம்பித்து நின்றிருந்தான் அடித்தவள் சுந்தரி அஸ்வத்தாமனுக்கும் இது எதிர்பாராத அதிர்ச்சி எதிலும் நிதானம் கடைபிடிக்கக்கூடிய சுந்தரி ஏன் இப்படி கை நீட்ட வேண்டும் அத்தனை பேர் முன்னிலையில் ஒரு பெண்ணின் கையால் அறை வாங்குவதா அவமானத்தில் முகம் சிவந்து போன ரவி தான் பேசிய திமிர் பேச்சை மறந்து போயிருந்தான் ஏய் என்று உரிமிக்கொண்டு வந்தவனை நெஞ்சில் கை வைத்து தடுத்திருந்த அஸ்வத்தாமன் சுந்தரியை தான் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவன் பேசிய விதம் சரியில்லை என்றாலும் அடிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது அந்த இழிவான வார்த்தைகள் அஸ்வத்தாமனையே எந்த அளவிலும் பாதிக்கவில்லையே 
தமிழுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் அஸ்வத்தமன் என்ற அழகனை மட்டுமே நேசிக்கும் ஒருவனுக்கு முகமுடியாக அணிந்திருக்கும் புற தோற்றத்தை இழிவுபடுத்தி யார் என்ன பேசினால் என்ன ஆனால் சுந்தரியன் இப்படி ரௌத்திர விழிகளுடன் கண்ணும் சிவந்து நிற்கிறான் புரியவில்லை ஆனால் அந்த கோபம் தனக்கானது என்று அடுத்தடுத்த வார்த்தைகளில் புரிந்து கொண்டிருந்தவன் அவலட்சணம் என்று தான் சாயம் பூசி கொண்டிருந்த தமனை நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டிருந்தான் சுந்தரி நேசிக்க வைத்திருந்தான் ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை தமனை பத்தி பேசக்கூடாது உங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னு தெரியும் அவனை பத்தி யாருக்குமே உபயோகம் இல்லாமல் வாழ்ற உங்களை விட எல்லா உயிர்களையும் சமமா மதிக்கிற அவன் ஆகாசத்தை விட உயர்ந்தவன் பெண்கள் அவர்கிட்ட இருந்து விலகி போனாலும் எல்லா பெண்களையும் முகத்தை பார்த்து பேசுற அந்த கண்ணியும் உங்களை மாதிரி திருட்டு பார்வையால பெண் உடலை தொட்டு தழுவாமல் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்து பேசுற அந்த நேர்மை அது போதுண்டா நீங்க எல்லாம் அவர் கால் தூசிக்கு கூட வரமாட்டீங்க அவனை பத்தி பேச உனக்கெல்லாம் ஒரு தகுதியும் கிடையாது கர்ஜித்து நின்றவளை கண்ணிமைக்காத பார்த்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வத் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல குணத்துல உயர்ந்து நிக்கிறவங்க தான் இந்த உலகத்திலேயே பூர்ண அழகுடையவங்க அப்படி பார்த்தா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் மட்டும்தான் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்துல ரொம்ப அழகா தெரியறான் அவன் தான் ரியல் ஹீரோ அடுத்தவங்களை அழிச்சு வாழ நினைக்கிற நீங்க தாண்டா அறுவர் பண ஜென்மங்கள் என்ற வெறுப்பை உமிழ்ந்து கேவலமாக பேசியதில் அனைவரது முகமும் கருத்து போனது உள்ளுக்குள் ஒளிந்திருந்த அழகனின் கர்வம் வெடித்து வைத்த பாறையாக சுக்கல் சுக்கலாக நொறுங்கி கொண்டிருக்க சலனமில்லாத பார்வையோடு அவளை வெறித்து கொண்டிருந்தவனின் கைப்பற்றி எழுத்தவள் இப்ப சொல்றேன் திலீபன் இன்னும் அரை மணி நேரத்துல மீட்டிங் ஹால்ல இருப்பான் நான் முழுசா நம்புற தமன் அவனை கூட்டிட்டு வருவான் இவ்வளவு வருஷமா காப்பாற்றி வச்ச இந்த கம்பெனியோட பெயர் பிசினஸ் என் எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் தமன் கிட்ட இந்த நிமிஷம் ஒப்படைக்கிறேன் கல்வெட்டில் எழுதியதை போல் அழுத்தமாக உரைத்து விட்டு அவன் கரத்தை விடுவித்து தள்ளி நின்றவள் தமனை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை அவள் சொல்லாத செய்தியை புரிந்து கொண்டவனாக கதவை திறந்து கொண்டு அவசரமாக அங்கிருந்து வெளியேறினான் அஸ்வத்தாமன் அத்தியாயம் பத்தொன்பது சுந்தரி தன் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற துடிப்பு வான் உயர்ந்து நின்ற போதிலும் தொலைந்து போன திலீப்பனை எங்கே சென்று தேடுவது என்று புரியவில்லை அசோக் கூறியது போல் திலீப்பன் கூட்டத்தில் அவமானப்பட பயந்து கொண்டு எங்கோ ஓடிவிட்டானா அல்லது யார் மூலமாவது கடத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறானா ஒரு விஷயம் உறுதி திலீப்பன் வீட்டில் இல்லை அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கு இது பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை அசோக் சுந்தரியிடம் கொடுத்த தகவல் இது ஒருவேளை அந்த ரவியோடு சேர்ந்த அந்த மூவர் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் உறுதியாக சந்தேகப்பட முடிந்தது அவர்களை அடித்து உதைத்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர இப்போது நேரம் இல்லை இனியும் காலம் தாழ்த்த முடியாது அரை மணி நேரத்தில் திலீப்பனை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் எப்படி எப்படி அவசரமாக அசோக்கிற்கு அழைத்தான் அவன் போன் எடுக்கவில்லை சுந்தரியின் கார் ஏறி அமர்ந்தவன் முதலில் முடிந்து மட்டும் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டான் மெல்ல விழிகளை மூடினான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ஒரு ஹீரோ இந்த உலகத்திலேயே என் கண்களுக்கு அழகா தெரியற ஒரே ஆண் மகன் அவன் தான் நெற்றிப்பொட்டில் அரைந்தது போல் ஆணித்தரமாக அவள் உரைத்த தோரணையில் அக்கணமே வலுவான பாறையாக நிமிர்ந்து நின்ற தன் ஈகோ மணலாக சரிந்து போனதையும் நினைவு கூர்ந்தவனின் இதழில் நீளமான புன்னகை சுந்தரி இதுவரை தன் கண்முன்னே நிகழ்த்தி இருந்த அலுவலக உரையாடல்களை நினைவு அடுக்குகளில் கொண்டு வந்து ஒவ்வொன்றாய் அசை போட்டான் கேஷ் செக் ஆர்டர் எக்ஸ்போர்ட் சேலரி அக்கவுண்ட்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ் என பற்பல உரையாடல்கள் புற்றெரும்புகள் போல வரிசையாக சென்று கொண்டிருக்க ஏற்கனவே அந்த ரவி குரூப்புக்கு யூனியன் லீடர் தாமஸ் கூட லிங்க் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணணும் இந்த வார்த்தைகள் மட்டும் தனித்து பிரிந்து அவன் சிந்தனையை நெருடின பட்டண விழிகளை திறந்தான் அஸ்வத் எஸ் என்று வெற்றி புன்னகையோடு தொடையில் தட்டிக்கொண்டு காரை ஸ்டார்ட் செய்து வேகமாக திரும்பியவன் கேட்டில் இறங்கும் முன்னே தலையை மட்டும் வெளியே நீட்டி செக்யூரிட்டியை அழைத்தான் மூச்சிரைக்கு ஓடி வந்தவர் சொல்லுங்க சார் என்றார் யூனியன் லீடர் தாமஸ் வீடு அட்ரஸ் வேணுமே மேடம் இப்பதான் மெசேஜ் அனுப்பினாங்க பை மிஸ்டேக் டெலிட் பண்ணிட்டேன் என்று போனை பார்த்து கொண்டே கவலையாக உதட்டை பிதுக்க அதுக்கு என்ன சார் நானே சொல்றேன் என்று கூகுள் மேப்பை விட விவரமாக வழியை காட்டி விலாசத்தை விவரித்தார் செக்யூரிட்டி ரொம்ப நன்றி என ஒரு புன்னகையை சிந்திவிட்டு வண்டியை வேகமாக கிளப்பியவன் அடுத்த பத்தாவது நிமிடத்தில் யூனியன் லீடர் தாமஸ் வீட்டில் நின்றிருந்தான் காலை உணவு உண்பதற்காக தட்டில் கை வைத்த தாமஸ் சட்டையை முழங்கைக்கு மேல் ஏற்றிவிட்டு கொண்ட புயலன ஒருவன் உள்ளே நுழைந்திருந்ததில் கதி கலங்கி திருட்டு விழியோடு அடித்து பதறி எழுந்து ஓட முயல ஒரே பாய்ச்சலில் அவன் சட்டையை பிடித்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் எத்துக்கிட்ட என்ன பார்த்து ஓடுற பற்களை நர நரவன கடிக்கவும் அது அது என்ற தாமஸ் முகம் விளறி மென்று விளங்கியதில் 
முஷ்டியை மடக்கி மூக்கில் குத்து விட்டான் சில்லி மூக்கு உடைந்து பொலபொலவென குருதி கொட்டியது என வழியில் அலறியவன் மூக்கை பொத்தி கொண்டு சொல்றேன் அது நான் சுந்தரி மடத்த அடிக்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்பி வச்சேன் இல்லையா ஒருவேளை அதனாலதான் நீ என்ன பழி வாங்க வந்திருக்கோன்னு என்று அவன் மூச்சு திணறும் குரலோடு முடிக்கும் முன் என்ன நீ பார்த்ததே இல்லையே அப்புறம் நான் சுந்தரிக்காக தான் வந்தேன்னு எப்படா சொல்ற கோபம் கொப்பளிக்க மீண்டும் முஷ்டி மடக்கினா ஐயோ அடிச்சுடாத நீ சுந்தரியோட பாடிகார்ட் புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்து இருக்கிறதா எனக்கு ஏற்கனவே தகவல் வந்துடுச்சு அதனாலதான் நீ வராத அந்த நாள் அடியாட்கள் அனுப்பின ஆனா சுந்தரி மேடம் தனியால அத்தனை பேரையும் அடிச்சு போடுவாங்கன்னு நான் கனவுலையும் நினைக்கல என்றான் அச்சத்தில் தேகம் நடுங்கி நெஞ்சு கூடு சீரற்றி ஏறி இறங்க அப்போ இதை தவிர வேற ஒன்னும் தெரியாது உனக்கு அப்படித்தானே அவன் காலரை இருக்கினான் அஸ்வத்தம்மன் சத்தியமா எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது என்ன விட்டுடுங்க மூக்கில் வடிந்த குருதியோடு தாமஸ் கெஞ்சி கொண்டிருந்த வேலையில் உள்ளே நுழைந்த அவன் மனைவி தனது கணவன் இடுப்பு வளைந்து கையெடுத்து கும்பிட்டு கொண்டிருப்பதையும் ஓங்க தாங்கான ஒருவன் அவனை மிரட்டி கொண்டிருப்பதையும் கண்டு பீதி அடைந்தவளாக அலறினாள் ஐயோ யார் நீ என் புருஷன் விட்டுடு என்று கத்தி கூப்பாடு போடவும் அவளை கண்டு கொள்ளாது தாமஸ் பக்கம் பார்வையை திருப்பியவன் மொரியதைய உண்மை சொல்லிடு திலீப்பனிங்க என்றான் அடி குரலில் எனக்கு தெரியாது என்று தாமஸ் சொல்வதற்கு முன்பே அவன் மனைவி முந்தி கொண்டு அவரை எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க திலீபன் எங்கேன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பிளீஸ் அவர் விட்டுடுங்க என்று கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சி மன்றாடினால் பட்டி பாவி ஏண்டி உளறி தொலைச்ச உங்க நம்மள கொண்டுட்டு வாங்கடி தலையில் அடித்து கொண்டான் தாமஸ் யாரு என்றான் இடுங்கிய புருவங்களோடு அஸ்வத்தாமன் சி கே கம்பெனி எம்டி ரகுவரன் என்றதும் அஸ்வத்தாமனின் விழிகள் மேலும் கூர்மையாகின சாரா டீ ஃபேக்டரியோட காம்படிட்டர் அவங்க ரவியும் அந்த மூணு பேரும் மறைமுகமா அந்த கம்பெனிக்காக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க சாரா கம்பெனியோட உற்பத்தியை குறைச்சு கம்பெனி முன்னேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்துவது மட்டும்தான் அவங்க வேலையா இருந்துச்சு வர்மா சார் இருந்த வரைக்கும் அவரால் எங்க தப்பு நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஆனா சுந்தரி மேடம் பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டு முதலாளியா கம்பெனிக்கு வந்த பிறகு அவங்களோட ஆட்டம் செல்லுபடி ஆகல தொழிலாளர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்து அரும்பாடுபட்டு உற்பத்திய பெருக்கி புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்துன்னு கம்பெனியோட வளர்ச்சிய எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாங்க சுந்தரி மேடம் இதனால ரவியோட குரூப் என்னை தூண்டிவிட்டு தொழிலாளர்கள் மத்தியில கலவரத்தை உண்டாக்கி நிரந்தரமான வேலை நிறுத்தத்தை உருவாக்க முயற்சி செஞ்சாங்க ஆனா சுந்தரி மேடம் முன்னாடி அந்த திட்டமும் தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தானே கண்டுபிடிச்சு தொழிலாளர்கள் முன்னாடி என் முகத்திரைய கிழிச்சு என்னை அடிச்சு வேலை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க அவங்க என்ன அவமானப்படுத்தின கோபத்துலதான் அன்னைக்கு ஆளுங்களை அனுப்பி அவங்கள பழி வாங்க நினைச்சேன் தப்பிச்சுட்டாங்க என்று மேலும் தொடரும் முன் அவன் குரல் வலையை பிடித்தவன் தப்பிச்சது நீ தாண்டா அந்த வேலைய செஞ்சது நீ தான் தெரிஞ்சிருந்தும் உன் குடும்பத்துக்காக உன் குழந்தைங்களுக்காக சுந்தரி போலீஸ்ல சொல்லாம உன்னை மன்னிச்சு விட்டுட்டான் என்றதில் குற்ற உணர்ச்சியோடு அவன் தலை தாழ்ந்தது உம் மேல சொல்லு அஸ்வத் மிரட்டியதில் தாமஸ் தொடர்ந்தான் இந்த சதை திட்டங்களுக்கு பின்னாடி ரவியோட குரூப் இருக்கிறது தெரிஞ்சாலும் ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லாததுனால சுந்தரி மேடமால அவங்கள எதுவும் செய்ய முடியல இப்போ இந்த புது டீ ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல லான்ச் ஆனதும் நிச்சயமா விற்பனை சதவீதம் உயர்ந்து லாபம் அதிகரிக்கும் கம்பெனியோட பேர் இன்னும் பிரபலமாகும் அப்படி எதுவும் நடந்திட கூடாதுன்றதுக்காக தான் திலீப்பன கடத்தி வச்சிருக்காங்க எங்க அடைச்சி வச்சிருக்காங்க இடத்த காட்டு கர்ஜனை குரலோடு அவசரப்படுத்தினான் அஸ்வத் வேறு வழி இல்லாத தாமஸ் அவனை திலீப்பன் அடைத்து வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் நீண்டு வளர்ந்த கோரை பொருட்களின் நடுவே சிறியதாக பாதை செல்ல ஐந்து நிமிடத்திற்கு மேலான நடைப்பயணத்திற்கு பின் ஒரு சிறிய வீட்டின் முன் நின்றவனாக இங்கதான் சார் திலீப்பன் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க என்று காண்பிக்கவும் அஸ்வத்தின் பார்வை அங்கே பதிந்தது வீட்டின் முன்பு பவுன்சர் போல் அகன்று வரிந்த உடம்போடு நான்கு பேர் நின்று கொண்டு இருந்தனர் கடவுளே இப்ப யூங்க கூட சண்டை போட்டு திலீப்பனை நான் கூட்டிட்டு போகணுமா இடுப்பில் கை வைத்து சலித்தான் அஸ்வத்தாமன் ஆமா சார் திலீப்பன் என்னோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல இனி என்னால எதுவுமே செய்ய முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லிட்டேன் திலீப்பன் இருக்கிற இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டேன் இனி நீங்களாச்சு அவங்களாச்சு ஆளை விடுங்க என்றபடி அங்கிருந்து திரும்பி நடந்தான் தாமஸ் மேடம் டீலர்ஸ் வந்துட்டாங்க இப்ப என்ன செய்யறது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அசோக் சுந்தரியிடம் வந்து பதை பதைத்தான் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் எல்லாரையும் உட்கார வைங்க நான் வந்துட்டேன் நிதானமான குரலில் அவள் கூறிய விதத்தில் அசோக் அவசரப்பட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் கண்கள் மூடி ஆழ்ந்த மூச்சு இழுத்து கொண்டு தன் மனதை சமன்படுத்தி கொண்டாள் 
அங்கிருந்த கண்ணாடியில் தன் உருவம் கண்டு களைந்த தலையை சீர்படுத்தி கொண்டு தன் முகத்தின் ஒப்பனையை சரிபார்த்து கொண்டு மெலிதாக முருவடித்தாள் அப்படியே தன்னை ஒரு செல்பியும் எடுத்து கொண்டான் பேபி தமன் வருவான் என்றால் நெஞ்சை நீவிக்கொண்டு மீட்டிங் ஹாலில் பங்குதாரர்கள் அனைவரும் வந்து அமர்ந்திருக்க கம்பீர நடையுடன் உள்ளே நுழைந்த சுந்தரி புன்னகையுடன் அனைவரையும் வரவேற்று தனது தொடக்க உரையை ஆளுமை கலந்த அழகான பேச்சால் துவங்கி இருந்தாள் உயர் அதிகாரிகள் என்ற போர்வையில் ரவியோடு சேர்ந்தவர்களும் அங்குதான் அமர்ந்திருந்தனர் எதிரணிக்க தோல்வி நிச்சயம் என்ற மமதை அவர்களின் முகத்தில் வாசலில் நின்று உதட்டை பிதுக்கி இன்னும் வரல மேடம் என்று கையை விரித்து காட்டினான் அசோக் பொன்னகையோடு சரளமான ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டு இருந்தவள் அவன் சைகையில் உணர்த்தியதை கண்டு சட்டண முகமாறி மென்று விழுங்கினாலும் மறுகணமே சுதாரித்துக் கொண்டு இங்க புது தயாரிப்பான சாரா ஹேர்பல் தேநீரோட சுவைய பக்கம் பக்கமா நான் சொல்லி விளக்குறதுக்கு பதிலா நீங்களே டேஸ்ட் பண்ணி உங்க நாவின் சுவை மொட்டுக்களின் மூலம் உணர்வு பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிறதா சரியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்று அசோக்கை கண்ணை காட்ட உடனடியாக அவன் யாரையோ பணித்து அத்தனை பேருக்கும் அந்த மூலிகை தேநீரை வரவழைக்க செய்தான் பாலோடு சேராத பிளாக் டீ தனியாக வைக்கப்பட்ட சர்க்கரை துகள்களுடன் அனைவருக்கும் பரிமாறப்பட தேநீரை ருசித்த அனைவரின் முகத்திலும் திருப்தி சிலரோ மெய் மறந்து விழிகள் முடியதை சுந்தரியால் காண முடிந்தது சிறு தவிப்போடு மீட்டிங் ஹால் கதவின் பக்கம் பார்க்க அவசரமாக உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தான் திலீபன் மனம் மகிழ்ச்சி பூக்களால் மலர்ந்ததில் கண்கள் மூடி நிம்மதியான பெருமூச்சினை இழுத்து விட்டான் சுந்தரி எங்க புது தயாரிப்பு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்க எல்லாருடைய முகத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது இனி சாரா ஹேர்பல் டீ பத்தின டீட்டெயில்ஸ் அனைத்தையும் திலீப்பன் விளக்குவார் என்று முடித்து விட்டு இருக்கையில் சென்று அமர்ந்த போதும் விழிகள் வட்டமிட்டு அஸ்வத்தமனை தேடின கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை அவன் தென்படவில்லை திலீப்பன் வந்துட்டானா அதிர்ச்சியில் அந்த நான்கு பேரின் முகத்தில் ஈயாடவில்லை சார் போயிடலாம் என்றான் ஒருவன் பெயரைந்த முகத்துடன் ஹிருடா அப்படி என்னதான் கிழிக்கிறான்னு பார்த்துட்டு போகலாம் ரவியின் உதடுகள் வளைந்தன அனைவருக்கு முன்பு வந்து நின்ற திலீபன் ஒரு கணம் சுந்தரியை பார்த்தான் கண்கள் மூடி திறந்து அவனுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தான் சுந்தரி தேநீரை சுவைத்த போது அவர்கள் முகத்தில் காணப்பட்ட நிறைவு இப்போது இல்லை ஏனோ திலீபனை கண்டவுடன் அங்கிருந்த பங்குதாரர்கள் பெரும்பான்மையானவர்களின் முகம் அதிருப்தியாக சுழிந்தன அவன் அப்பாவித்தனமான தோற்றமோ உடன் மொழியோ அல்லது அவன் சற்று அச்சத்தோடு நின்ற தோரணையோ ஏதோ ஒன்று அவர்களை முகம் சுழிக்க வைத்தது சற்று நம்பிக்கையோடு அவர்கள் முன்பு வந்து நின்றவனுக்கு அனைவரது முகத்தை காணவும் மீண்டும் பயம் தொற்றி கொண்டது தாங்க மனப்பான்மை என்னும் விஷயம் மீண்டும் நெஞ்சில் கலந்து பரவ அஸ்வத்தாமன் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாய் சட்டண நினைவில் வந்து போனது சொதப்பிடுவேன் பயமா இருக்கு தமன் திலீபன் கூறிய போது தீர்க்கமான பார்வையோடு அவனை ஏறிட்டு பார்த்தான் அஸ்வத்தாமன் நிச்சயம் நீ சொதப்பிடுவேன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு எதுக்காக பயப்படுற ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன் தான் பயப்படணும் உனக்கு அந்த பயமே தேவையில்லை உனக்கு அந்த நேரத்துல என்ன தோணுதோ அதை செய் ஆனா கிடைச்ச பிளாட்ஃபார்ம முடிஞ்சு வர சரியா யூஸ் பண்ணு அவ்வளவுதான் நிதானமாக நிறுத்தி சொன்ன வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் கல்வெட்டுகளாக அவன் உள்ளத்தில் பதிந்து இருக்க கண்கள் மூடியவன் ஒரு கணம் இந்த மீட்டிங்கை தான் சிறப்பாக செய்து முடித்தால் அதன் மூலம் கிடைக்க பெறும் பாராட்டுகள் அதன் பின் உருவாகும் ஆனந்த தரணும் என அனைத்தையும் மனக்கண்ணில் கற்பனை செய்து பார்த்தான் உடல் சிலிர்த்தது தன் வெற்றியை உணர்ந்து விட்டான் இப்போது பயம் இல்லை நடுக்கம் இல்லை கண்களை திறந்தான் எதிரே இருப்பவர்கள் எம்மாதிரியான முகபாவனையில் அமர்ந்திருந்தனர் தெரியாது அவர்கள் சிரிக்க தெரியாத மிருகங்களாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டுமே ஆனால் அனைவரும் தன்னை பார்த்து சிநேகத்தோடு சிரித்து கொண்டிருப்பதை போல எண்ணிக்கொண்டான் இந்த உலகம் தன்னை வரவேற்க காத்திருப்பது போல் உற்சாகம் கொண்டான் வாய் திறந்தவன் ஆங்கில முத்துக்களை சரளமாக உதிர்த்தான் மகிழ்ச்சியோடு பேசினான் உற்சாகத்தோடு விவரித்தான் அவனை வீழ்த்துவது போல் ஒவ்வொருவர் கேட்ட கேள்விக்கும் சிறப்பாக பதில் அளித்தான் கண்ணத்தில் கை வைத்து ஒரு முதலாளியாக திலீப்பனை மெச்சுதலாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சுந்தரி பிரமித்து போனது அந்த கோட்டம் டோன்ட் ஜட்ஜ் புக் பை இட்ஸ் கவர் என்ற வாக்கியத்தின் பொருளை நன்றாகவே உணர்ந்து கொண்டனர் அவர்கள் அனைவரின் இதழ்களும் மெச்சுதலாக விரிய திலீப்பனின் கற்பனை நிஜமாகியது நடந்த சம்பவங்களில் ரவி அண்ட் கோ முகம் கருத்து போயினர் யாருக்கும் தெரியாமல் அங்கிருந்து நழுவி இருந்தனர் அதன் பிறகு பிரைஸ் நெகோசியேஷன் பற்றி பேசி முடிவெடுக்கப்பட்டது வி ஆர் வெரி மச் சாட்டிஸ்பைட் உடனடியாக நாங்கள் ஆர்டர் எடுத்துக்கிறோம் பட் ஒன் கண்டிஷன் இந்த ஃபிளேவர் எப்போவுமே மாறக்கூடாது ஆர்டர் டீடைல்ஸ் மெயிலில் வரும் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க என்று விட்டு பூரண திருப்தியோடு அனைவரும் கிளம்பி செல்லவும் அறையே காலியாகி போனது திலீபனும் சுந்தரியும் மட்டும் மிச்சமாக நின்று கொண்டு இருந்தனர் தலை சாய்த்து திலீபனை பார்த்த சுந்தரியின் கண்களில் அத்தனை நிறைவு
அந்நேரத்தில் உள்ளே நுழைந்தான் அஸ்வத்தாமன் என்ன சார் மீட்டிங் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சுதா கலக்கிட்டீங்க போல வெளியில போற பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் உங்களை பத்தியே பெருமையா பேசிட்டு போறாங்க ஓவர் நைட்ல ஒபாம் ஆகிட்டீங்களே என்று அவனை கேலி செய்தபடி சுந்தரியின் அருகே வந்து நின்றான் மெல்ல நடந்து வந்த திலீப்பனிடம் சற்று விம்மலாக ஆரம்பித்த அழுகை பொங்கி பிடிக்க அடுத்த கடமை ஓடி வந்த இருவரையும் அணைத்து கொண்டு இருந்தான் வெற்றியின் சுவையை முதன் முதலில் உணர்ந்ததில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருந்தான் நன்றியை தன் கண்ணீர் மூலம் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்க அவன் அணைப்புக்குள் சிக்குண்டு தவித்துக் கொண்டிருந்த இருவருக்குமே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அடுத்த கணமே சுதாரித்து அவன் முதுகை தடவி ஆஸ்வாசப்படுத்தி மெல்ல விலகினால் சுந்தரி இது உங்க திறமைக்கு கிடைச்ச பலன் இன்னும் நிறைய வெற்றிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்க தொடர்ந்து முன்னேறுங்க திலீப்பன் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்றால் புன்னகையோடு தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ தமன் என்று கண்களை துடைத்து கொண்டவன் எதையோ கண்டவனாக ஹயோ தமன் ரத்த வருது என்று பதறியபடி அவன் புஜத்தை பற்றினான் அறிவால் வெட்டியதை போல் காயம் சற்று நீளமான கோடாக குருதி வடிந்து கொண்டு இருந்தது ஐயோ தமிழ் என்னாச்சு உயிர் வரை பதறினால் சுந்தரி ஒன்னு இல்ல மேடம் பயப்படாதீங்க போன இடத்துல காவலுக்கு நின்னவங்களை அடிச்சு போடும்போது அவங்க வெட்டி இருக்கலாம் சின்ன காயம்தான் நீங்க பதறாதீங்க என்றான் அவளை சமாதானப்படுத்தும் பொருட்டு ஆனாலும் உணர்வுகளை காட்டாமல் இரும்பு தூணாக நிற்பவன் தனக்காக இப்படி உருகி துடிப்பது பிடித்திருக்கிறது அடிக்கரும்பாக இனிக்கிறது உடனடியாக தன் காட்டன் துப்பட்டாவை ஒரு பக்கம் விளக்கி அவன் காயத்தில் வைத்து அழுத்தினாள் கண்கள் கலங்க துடித்தன இருதயம் வலித்தது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்திருக்கலாமே அவள் கண்களில் அத்தனை மென்மை எவ்வளவு முயன்றும் ஈரத்தில் பளபளத்த அந்த கண்களை பார்த்து கொண்டே கவனமா இருந்ததுனாலதான் சின்ன வெட்டோட போச்சு என்றான் புன்னகைத்த அவள் மெல்லிய விரல்கள் தன்னையும் அறியாமல் அவன் காயங்களை வருடின எல்லாம் என் நம்பிக்கைக்காக வா சுந்தரியின் குரல் தழுதழுத்தது கணிந்த பார்வையோடு உன்னோட நம்பிக்கைக்காக இல்ல உனக்காக என்றான் அஸ்வத்தாமன் ஆழ்ந்த குரலில் அத்தியாயம் இருபது அஸ்வத் கிரங்கிய பார்வையும் ஆழ்ந்த குரலுமாக உனக்கே உனக்காக என்றதில் அந்த ஒருமையான அழைத்தலை உணர்ந்து உரிமையில் உருகி மேலும் அவள் விழிகள் கண்ணீரை கசிந்தன இது சாதாரண உரையாடலாக தெரியவில்லை இருவரது குரலில் தொக்கி நின்ற ஆழமும் விழிகள் பரிமாறிக்கொண்ட பாஷையும் வேறு எதையோ பிரதிபலிப்பதாக மெல்ல அவ்விடத்தில் இருந்து நழுவி கொண்டான் திலீபன் ரொம்ப அடிபட்டிருக்கே தமிழ் டாக்டர் கிட்ட போகலாமா அன்பும் கருணையும் பெருகி வழிந்த கண்களோடு கரிசனத்தோடு கேட்ட ஒரு கணம் அவன் உருகி போனாலும் அடுத்த கணமே இதயம் திடுக்கிட்டவனாய் இல்ல வேண்டாம் சின்ன காயம்தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் செஞ்சா சரியா போயிடும் என்றான் அவசரமாக பிறகு மருத்துவமனை சென்றால் காயத்தை சுத்தம் படுத்த டிஞ்சர் ஆஃப் ஆல்கஹால் போட்டு கழுவி எடுப்பார்களே அழகனை மறைக்க பூசி கொண்ட அரிதாரம் களைந்து வேஷம் அம்பலமாகி போகுமே கருப்பு சாயம் வெளுத்து போச்சு டும் 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 தமிழ் வேஷம் களைஞ்சு போச்சு டும் 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 என்ற நரிக்கதை போல் ஊரே கை கொட்டி பாட்டு பாடி சிரிக்கும் அவள நிலைக்கு ஆளாக வேண்டுமா இல்ல இல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்றபடி பிடிவாதத்தோடு நின்றவளை சமாளிக்க முடியாத அச்சோ மேடம் ஏன் இப்படி சின்ன காயத்திற்கு பதறி துடிக்கிறீங்க நீங்க இவ்வளவு எமோஷனல் ஆகி இப்பதான் நான் பாக்குறேன் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க என்று அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றதில் வெற்றியும் கண்டிருந்தான் ஆம் கடைசி வார்த்தையில் நிதானத்திற்கு வந்திருந்தால் சுந்தரி சில நேரங்களில் தொழிலாளர்களுக்கு விபத்து ஏற்பட்டு காயத்தில் குருதி கொட்டும் போதிலும் உள்ளுக்குள் பதறினாலும் இறக்கப்பட்டாலும் வெளிப்புறம் எதையும் காண்பித்துக் கொண்டது இல்லை பொறுமையாக அடுத்தடுத்து நடக்க வேண்டியவைகளை யோசித்து கட்டளைகளை பிறப்பிப்பான் சுந்தரி இப்போது ஏன் இவ்வளவு உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன் மீண்டும் வா சுந்தரி என சற்று நேரம் ஓய்வெடுக்க சென்றிருந்த அந்த இரும்பு தன்மையும் இயல்பான கம்பீரமும் மீண்டும் விழித்துக் கொண்டது மனதையும் உணர்வுகளையும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவளாக குருணை சருமி ஆ ஆமா சின்ன காயம்தான் கொஸ்டின் செஞ்சா சரியா போயிடும் என்று விட்டு அசோக் என சத்தமாக அழைத்தாள் திலீபன் அசோக்கிடம் என்ன சொல்லிவிட்டு சென்றானோ அவள் எந்த காரணத்திற்காக அழைத்தாலோ அதற்கு ஏற்றபடி முதலுதவி பெட்டியோடு உள்ளே நுழைந்திருந்தான் அவன் அஸ்வத்தாமனின் காயத்தை ஆராய்ந்து கொண்டே முதலுதவி பெட்டியை திறந்து அவன் காயத்திற்கு மருந்து போடுவதற்கு முன்பே இப்படி கொடு என்று பெட்டியை வாங்கியவன் மேடம் நானே மருந்து போட்டுக்கிறேன் நீங்க மத்த வேலையை போய் பாருங்க எனக்காக நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம் என்றதில் ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு மீண்டும் அசோக்கோடு நடந்தாள் அவள் ரொம்பதான் பண்றான் நான் தொட்டா உருகிடுவானா பெரிய மௌனராக ரேவதி இவரு நாங்க தொட்டா கம்பளி பூச்சி ஊறுமாம் உதட்டை சுழித்து வாய்க்குள் முணுமுணுத்து கொள்ள என்ன மேடம் 
அலுவலக விஷயமாகத்தான் ஏதோ பேசுகிறாள் போல என்று காதை கோர்மையாக்கி பவ்யமாக கேட்டான் அசோக் சட்டன நின்றவள் ஒன்னல்ல என்றான் அழுத்தமாக அஸ்வத்தாமன் மீதான கோபத்தை அந்த வார்த்தைகளில் பிரதிபலித்ததில் பாவம் அசோக்கிற்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன நல்லபடியா முடிஞ்சதே இன்னும் ஏன் மேடம் இவ்வளவு கோபமா இருக்காங்க என்று புரியாத கேள்வி அவனுள் அவள் கோபம் அஸ்வத்தாமன் காயத்திற்கு அறையில் இருந்து மறந்து போட முடியவில்லை இதனால் மென்மையாக ஊதி அந்த காயத்தை குளிர்விக்க முடியவில்லை வெளிப்படையாக இரண்டு சொட்டு கண்ணீர் விட முடியவில்லை என்பதன் ஆதங்கம் என அசோக் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லையே மேடம் நடந்த அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் சிகே பேக்டரி ஓனர் மிஸ்டர் ரகுவரன் அங்க பணம் வாங்கிட்டு இங்க நம்ம கவிழ்க்கிறதுக்காக அனுப்பப்பட்ட நான்கு கருப்பாடுகள் தான் இந்த ரவி பிரசாத் தனுஷ் விகாஷ் என்று மேலும் தொடரும் முன் குறுக்கிட்டு இந்த விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே யூகிச்சு வச்சிருந்த ஒண்ணு தானே அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க நமக்கு ஆதாரங்கள் வேணுமே என்றவள் கன நேரத்தில் முற்றிலும் வேறொரு பரிமாணத்தில் மாறி இருந்தால் சுந்தரி ஆதாரங்கள் இருக்கு மேம் இவங்க கூட செயல்பட்டு இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் உறுதுணையா இருந்த தாமஸ் அப்புறவரம் மாறிட்டான் அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் பேரில் அத்தனை பேரையும் அரசு பணியாச்சு நம்ம திலீபனை கடத்த சொன்ன குற்றத்தின் பேரில் மிஸ்டர் ரகுவரன் கூட இப்ப போலீஸ் கஸ்டடியில் தான் இருக்காரு நீங்க கிளைண்ட்ஸ் கூட பிஸியா இருந்ததுனால நானும் தம்மனும் வேலை செஞ்சு மற்ற விஷயங்களை முடிச்சுட்டோம் மேடம் என்று தகவல் கூறவும் ஹோ தட்ஸ் குட் சுந்தரியின் புருவங்கள் உயர்ந்தன அதனால் தான் தமன் உடனே என்னை வந்து பார்க்கலையோ ஆரம்பித்த காரியத்தை முழுமுதர் கண்ணாய் முடித்த அஸ்வத் மீது கோபுரத்தில் மேலும் ஒரு வைர கல்லாக அபிமானம் கூடியது அனைத்தும் சுபமாக முடிந்து இருந்த குகையில் ஒளிக்கீற்றாக நெஞ்சுக்குள் நிம்மதி பரவியதில் அறைக்குள் வந்து அடுத்தடுத்த வேலைகளில் கவனம் செலுத்தினால் சுந்தரி இருந்த போதிலும் அஸ்வத்தாமனின் கையில் கண்ட காயம் விருந்திற்கு மத்தியில் தொண்டைக்குள் மாட்டிய மீன் முள்ளாக உறுத்தி கொண்டிருந்ததில் முக்கியமான விண்ணப்பத்தின் அட்டவணையை வேக ஓட்டத்துடன் நிரப்பி கொண்டிருந்த பேனா அப்படியே நெஞ்சு போனது தாளில் இரண்டு புள்ளியாக யோசனையோடு குத்தியவள் தமிழ் கையில் கண்ட காயத்தின் தாக்கத்தில் கவனத்தை சிதறடித்தாள் கம்பெனியின் பெயரை எழுதுவதற்கு பதிலாக ஆயு ஓகே தமிழ் என்று எழுதி முடித்திருந்தாள் தவறாக எழுதுகிறாய் என்று சொல்ல வாயில்லாமல் திணறி கொண்டிருந்தது அந்த பேனா கண்டம் மூடினால் சுந்தரி ஐம் ஓகே மேடம் மிக அருகினில் அவன் குரலும் அவனுக்கே அவனுக்கான பிரத்யேக ஆண் வாசனையும் செவி நாசி என இரு புலன்களால் உணரப்பட சட்டண விழிகளை திறந்தவள் மூன்றாம் புலன் மூலம் தன் எதிரே புன்னகைத்துக் கொண்டிருந்தவனை விழுங்கினாள் ஒரு கணம்தான் உணர்ச்சி நிறைந்த அந்த விழுங்கும் பார்வை அடுத்த கணமே அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தன அந்த விழிகள் பேப்பரை மறைத்து மூடி வைக்க அவன் இதழ் கடையோரம் சிரிப்பு மறைக்காதீங்க மேடம் இதோ காயத்துக்கு கட்டு போட்டுட்டேன் எதுவும் அறியாதவனாக அவள் எதிர் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தான் சுந்தரியின் விழிகள் காயத்தை அன்போடு வருட இதழ்களோ குட் என்றது உணர்ச்சிகளை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டு இன்று காமில் அசோக்கை அழைத்து ஃபார்ம்ல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் வேற ஃபார்ம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொண்டு வாங்க என்று விட்டு அழைப்பை துண்டித்தவள் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் என்றால் அவளாக உருவாக்கி கொண்ட சம்பிரதாய புன்னகையோடு அவனை தள்ளி வைக்க முயற்சிக்கிறாளாம் முதலாளி அம்மா பரவாயில்ல மேடம் என் மேல நீங்க வச்சிருந்த நம்பிக்கைக்கும் அந்த அன்புக்கும் நான் தான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்றான் இமைகளை மூடி திறந்த கருவழிகள் கரந்துளையாக அவளை உள்ளெடுத்துக் கொண்டு இருந்தன அவன் கவனமோ அந்த குண்டு கண்ணங்களை கடிக்க சொல்லி பற்கள் குறுகுறுத்தன விழிகளை மட்டும் மேலே ஏற்றி அவனை பார்த்தவள் அன்பா ஒரு பக்கமாக இதழ் வளைத்தாள் ஏன் மேடம் என் மேல உங்களுக்கு அன்பு இல்லையா ஏக்கமாக வெளிப்பட்டது அவன் குரல் அவன் அவமானப்பட்டதை தாளாமல் பொங்கி வடித்த வார்த்தைகளும் காயம்பட்ட தருணத்தில் சிந்திய கண்ணீரும் எல்லாம் உனக்காகத்தான் என்ற போது உருகிய அந்த கண்களும் அன்பு என்ற வார்த்தைக்குள் அடங்காமல் வேறு எந்த அகராதியும் செய்யுமாம் உன் மேல நிறைய நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்கோர்ஸ் நீ ரொம்ப நல்லவன் அதனால உன் மேல ரொம்ப நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் உனக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசினேன் ஆனா பர்சனலா உன் மேல அன்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது கோப்பை ஒரு புறமாக வைத்து விட்டு அலட்சியமாக சொன்னவளின் விழிகளில் சிறு தடுமாற்றம் அதை உணர்ந்து கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் சரி பரவாயில்ல மேடம் அன்பு இல்லாட்டி போகட்டும் என் மேல நம்பிக்கை இருக்கே அது போதும் என்று கண்ணத்தில் கை வைத்து கண் சுமிட்ட ஒரு முறை அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்து தாழ்ந்து கொண்டன அவள் விழிகள் மேடம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா உம் என்றவள் மீண்டும் அவன் முகத்தை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை நிறைவே தடுமாற வைக்கிறது அந்த காந்த கண்களும் முத்து பற்கள் புன்னகையும் கொஞ்சம் அழகன்தான் இதனுக்குள் ஒளிந்து கொண்டது புன்னகை ஏதோ ஒரு சில விதங்களில் உங்களை நான் இன்ஸ்பைர் பண்ணியிருக்கேன் என்ன மாதிரி பார்க்கறதுக்கே அருவறுப்பான ஒருவன் 
என்ற வார்த்தைகளை முடிக்கும் முன் ஷட்அப் என்றால் பற்களை கடைத்து அந்த கோபத்தை ரசித்து புன்னகைத்தான் சொல்லி முடிச்சுட்ட மேடம் கண்கள் சிறுத்து தலையசைத்து அவன் கெஞ்சிய விதம் கூட அழகான கெஞ்சலாக தோன்றியது சொல்லு என்றால் விரைப்பாக உண்மையிலே உங்க கண்ணுக்கு நான் அழகனா தெரியறேனா இல்ல மத்தவங்க முன்னாடி என்னை விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு அப்படி சொன்னீங்களா அன்னைக்கு யானை குட்டியை காப்பாத்தினதுனால என் மேல உங்களுக்கு சாப்ட் கலர் வந்துருச்சா உங்க மனசுல எனக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் காரணமா உள்ளார்ந்த பேராவலோடு அவன் கேட்ட விதத்தில் சுந்தரியின் விழிகளில் ஏதோ வெளிச்ச பூக்கள் மின்னுவதாய் சில விஷயங்களை சொல்லி விளக்க முடியாது தமன் உணரத்தான் முடியும் புரியலையே கண்கள் அகல விழித்தான் தமன் குலாப் ஜாமுன் எப்படி இருக்கும் உங்க கண்ணு மாதிரி குண்டா ஆ அவள் முறைத்தால் இனிப்பா இனிப்பா இருக்கும் மேடம் என்றான் திக்கி திணறி அசடு வழிந்த இனிப்பு எப்படி இருக்கும் அவள் புருவங்களை ஏற்றி இறக்க பதில் சொல்ல தெரியவில்லை அவனுக்கு அது என்று யோசித்தவன் இனிப்பு இனிப்பா இருக்கும் அதை சொல்லி விளக்குறது சுவையை உணரத்தான் முடியும் விளக்க முடியாதே என்றான் அவன் மெல்ல சிரித்தாள் அவள் நீயும் அப்படித்தான் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை ஏதோ புதுசா ஃபீல் பண்ண வைக்கிற ஏதோ அதிசய மாதிரி பிரமிப்பா பார்க்க வைக்கிற ஆனா அடுத்த நிமிஷம் எதனால உன் மேல இப்படி ஒரு உணர்வுன்னு கேட்டா எனக்கு சொல்ல தெரியல என்றால் அவன் மீதான அழகான நேசம் கொடுத்த தாக்கத்தில் ஆழ்ந்து திளைத்து மனம் குத்தாட்டம் போட்டது வசிஷ்ட வாயால் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் பெற்றது போல் மேடம் சூப்பர் என்னென்னமோ சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆனா நீங்க சொல்ல சொல்ல எனக்கு என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆவலா இருக்கு என்னவோ என்ன ரொம்ப பிடிக்குது எனக்காக ஒரு உதவி செய்யறீங்களா அவன் பரவசத்தோடு கேட்கவும் சிரித்து கொண்டிருந்த அந்த விழிகள் கேள்வியோடு இடுங்கின என்ன இனிமே உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது செஞ்சா அந்த நேரமே எனக்கு தெரியப்படுத்துறீங்களா பிளீஸ் என்று கேட்கவும் எதற்காக இப்படி கேட்கிறான் என்று புரியாமல் விழித்தாள் அவள் மேடம் பிளீஸ் எனக்காக அதை செய்யுங்க உங்க மூலமா இந்த தமனை நான் உணரணும் உள்ளார்ந்த அர்த்தத்தோடு அவன் வார்த்தைகள் கணிந்ததில் எதற்காக இந்த உருக்கம் அவளுக்கு புரியவில்லை எனினும் சரி என்று தலையசைத்தாள் சரி மேடம் நான் கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வரேன் என்று எழுந்தான் தமன் மீண்டும் அழைத்தான் ஹம் காயம் வலிக்குதா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா முழு உருவாக தன் அணையை கண்டான் பேச தோன்றவில்லை உறைந்து நின்றிருந்தான் இது நாள் வரை வேறொரு பெண்ணிடம் எதிர்பார்த்த அண்ணையின் சாயலில் அவள் தமன் தமன் மேடம் ஆயு ஓகே அவள் கண்கள் தவித்தன குரல் சீனி மிட்டாய் நாக்கில் கரைவதை போல உருகியது ஐ ஓகே சுந்தரி என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் நேசம் எல்லை மீறும் போது ஒருமையான அழைப்பு ஒளிந்திருக்க இயலாமல் எட்டி பார்க்கிறதே இருவர் விழிகளும் சில நொடிகள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து புரியாத ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ள முயன்றன பின் சுதாரித்து விலகி கொண்டன நான் நிஜமாவே அழகா இருக்கேனா சுந்தரி அண்ணனிடம் எதிர்பார்ப்போடு கேட்கும் குழந்தையானான் தன் பிள்ளை சேற்றில் புரண்டு அழுக்காக வந்த போதிலும் அன்னையின் வார்த்தை என்னவாக இருக்கும் தாய் அன்பும் எதிர்பார்ப்பில்லாத அழகான காதலும் ஒன்றே சுந்தரியின் இதழ்கள் மலர்ந்தன கண்களில் அப்படி ஒரு ஒளி பிரகாசம் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அவனால் திணறினான் தூய்மையான நேசத்தின் வெளிப்பாடு அது நீ அழகன் தமன் நெளிவு சுழிவோடு குரலை செதுக்கி இருந்தான் புன்னகையோடு வெளியே வந்தான் தமன் எதனை தென்பட்ட பார்ட்டிஷன் கண்ணாடியில் அவன் ஆளுயர பிம்பம் அவன் பார்வையில் இதுவரை காண சகிக்காத தோற்றம் இப்போது மிக மிக அழகாய் அழகனாய் வசீகரிப்பவனாய் தன்னையே ரசித்து கொண்டு இருந்தான் அவனால் நேசிக்கப்பட்ட உருவம் அவனுள் பெருமிதமாய் கள்ளமும் காதலும் நெஞ்சத்துக்குள் புகுந்துவிட ஸ்டைலாக தலையை கோதி தன்னை ரசித்தான் புதிதான் ஜனித்த உணர்வு தாய் மூலம் ஒரு பிறப்பு தன்னவள் மூலம் மறுபிறப்பு சுந்தரியால் விரும்பப்பட்டது அவனுக்கு விருப்ப பொருளாய் மாறியது அழகின் உண்மை அர்த்தம் உணர்ந்து கொண்டான் அந்த புற தோற்றத்தினுள் மறைந்திருக்கும் அழகன் ஒருவன் அஸ்வத்தாமன் முகவரி தொலைத்த முகிலினமாக மெல்ல களைந்து கொண்டு இருந்தான் மறைந்து கொண்டு இருந்தான் அழகான திரைப்படத்தின் உணர்வுகளோடு ஒன்றி பயணிப்பது போல் இந்த உருவம் வாழ்க்கையே சுவாரஸ்யமாக்கியது அரங்கேறும் நாடகம் ஒரு நாள் முடியத்தான் வேண்டும் வேஷம் களையத்தான் வேண்டும் இந்த தமன் தற்காலிகமானவன் என்று உணர்ந்து கொள்ளும் வேலையில் இருவரின் நிலை என்னவோ அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று என்ன மருது முத்து நான் வரதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சாச்சா இதெல்லாம் சரியில்லை சொல்லிட்டேன் பொய் கோபத்தோடு உள்ளே நுழைந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவனை கண்ட அடுத்த கணம் பதறி எழுந்து கொண்டார் மருதமுத்துவும் அவர் மனைவி சாந்தாமாவும் 
உன்னை விட்டுட்டு சாப்பிடுமா கண்ணு நீ வர நேரம் காத்திருக்க வைக்க வேண்டாம்னு நான் தான் பதார்த்தம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வையே தம்பி வந்த உடனே இலைய போட்டு பரிமாறலாம்னு சொன்னேன் உட்காரு கண்ணு வாஞ்சியோடு பாயை விரைத்து அமர வைத்தார் மருதமுத்து சாரா தேனி தொழிற்சாலையில் செக்யூரிட்டியாக வேலை செய்பவர் மருதமுத்து அவர் வீட்டிற்குத்தான் விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறான் அஸ்வத்தாமன் இரு அறைகளை கொண்ட சிறிய குடிசை வீடு இருவருக்கும் போதுமானதாக இருந்தது வெகு நேர்த்தியாக துடைத்து சுத்தம் செய்யப்பட்டு பழைய காலத்து முனிவர்கள் குடில் போல தெய்வீகமாக காட்சி அளித்தது அவர்களின் வசிப்பிடம் அடுப்பு மேடை பசுஞ்சாணத்தால் முழுகப்பட்டு கோலமிட்டு கிராமத்து கிளாசிக் அடுப்படியை நினைவுபடுத்தியது ஏதோ ஒரு கிராமத்து சமையல் விளம்பரத்திற்கு இப்படி செட் போட்டதாக நினைவு வீடு முழுக்க கல்கண்டு திருநீர் மனத்தோடு முன்பக்க மாடத்தில் துளசி செடியும் பின்புறம் கிணறும் வாழை மரங்களும் சற்று தள்ளி ஒற்றை மாமரத்தில் கணிந்து தொங்கும் கொத்து கொத்து மாமரங்களின் வாசனையும் அஸ்வத்தாமனுக்கு கோவிலுக்குள் நுழைந்த உணர்வை தந்தன பழைய புடவை ஆனாலும் சுத்தமாக நேர்த்தியாக உடுத்தி நெற்றியில் வட்ட குங்குமம் காதில் சிறிய தங்கத்தோடு வெள்ளி கீற்றாக நரைமுடிகள் எட்டி பார்த்த கூந்தலை அள்ளி முடித்து கொண்டையிட்டு கதவம் வைத்து கனிவு நிறைந்த முகமும் தெய்வ கடாட்சத்தோடு காட்சி அளித்தார் சாந்தாமா எனக்கு இலை எடுத்துட்டு வாங்க சாந்தாமா கணவனை அவசரப்படுத்தவும் இதோ வந்துட்டேன் என்றவர் பின்புறம் இருந்த வாழை மரத்தில் இருந்து பச்சை பாயாய் நீண்டிருந்த பெரிய இலையாக பார்த்து வெட்டி கழுவி கொண்டு வந்து அஸ்வத்தாமனுக்கு வைத்தார் என்ன ஸ்பெஷல்மா குடும்பத்தில் ஒருவனாக இயல்பாக அவன் கேட்ட விதத்தில் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்த போதிலும் அவன் கடைசியாக முடித்திருந்த வார்த்தை அந்த அம்மா என்ற சொல்லில் கண்கள் கலங்கி போனார் சாந்தாமா பேச்சற்று ஒரு கணம் அவனை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தவரை அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல சாப்பிட போடு உள்ள பசியா இருக்கும்ல என்று மனைவியை கடிந்தார் மருத முத்து நெத்திலி மீன் குழம்பு வச்சு முட்டை பொறிச்சிருக்கேன் ஜவரிசி வத்தல் கூட இருக்கு நார்த்தங்க ஊர்கா உனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் தானே கண்ணு சாந்தாமா அவன் தானை தொட்டு கேட்கவும் ஆமா ஆமா சீக்கிரமா போடுங்க பசிக்குது என்று வயிற்றை தடவினான் அவன் இதோ இதோப்பா என்று மகிழ்ச்சியோடு வேகமாக உணவை பரிமாறிவிட்டு அருகே அமர்ந்தவர் ஆசை தீர பார்த்து கொண்டிருந்தார் அஸ்வத்தாமனை ஏண்டி உள்ள சாப்பிடும் போது இப்படி பாக்குறியே உடம்புல ஒட்டுமா மருத்து முத்து மீண்டும் மனைவியை அதட்டவும் கலங்கிய கண்களை சேலை தலைப்பால் துடைத்து கொண்டு பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பினார் அவர் அஸ்வத் உணவை பிசைந்து வாயில் வைக்க போனவன் அப்படியே நிறுத்தி விட்டு சாந்தாமாவை பார்த்தான் நீங்கள உருண்டு பிடிச்சு கொடுக்குறீங்களாமா என்று அவன் கேட்டதில் தாய்மை உணர்வோடு மனதளவில் கரைந்து கண்ணீரோடு தானும் அவைத்தான் எதிர்பார்த்தவளாய் புன்னகைத்தார் செய்யறங்கடு கூட்டி விடுற என்றவர் கண்ணாடி வளையல்களும் ரப்பர் வளையல்களுமாய் அணிந்திருந்த கரத்தால் உணவை பிசைந்து உருண்டை பிடித்து அவன் கையில் கொடுக்கவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கி உண்டான் அவன் மருது முத்துவும் இந்நிகழ்வில் நெகிழ்ந்து போனார் தவிர்க்கவே முடியாத பழைய நினைவுகளோடு கண்கள் கலங்கியது அவருக்கு மூன்றாவது உருண்டைக்காக கையை நீட்டும் நேரம் இன்னொரு கரமும் அவனோடு சேர்ந்து உணவிற்காக சாந்தாமாவிடம் நீண்டது மறுகணமே மூவருமே அதிர்ந்து போனவர்களாக சம்பந்தப்பட்டவர் யார் என்று பார்க்க அங்கே அமர்ந்திருந்தவள் சுந்தரி மேடம் என்றவனின் விழிகள் திகைப்போடு விரைந்தன ஐயோ முதலாளியமா என்று நெஞ்சம் பதறி எழுந்து நின்றார் மருது முத்துவும் சாந்தமாவும் சரணம் இல்லாத பார்வையோடு நிமிர்ந்தவள் எதுக்காக இப்படி பயப்படுறீங்க நான் பேயா இல்ல மோகினியா முதல்ல உட்காருங்க என்றால் அமைதியான குரலில் இருவரும் லேசான அச்சத்தோடு நெஞ்சம் படபடக்க அப்படியே அமர்ந்தனர் மேடம் அது தயங்கி உண்மையை எடுத்து சொல்ல முனைந்த அஸ்வத்தாமனை கரம் நீட்டி தடுத்தவள் அது சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மணி நேரம் முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு டிமிக்கி கொடுக்கறது இதுக்கு தானா என்றால் விஷமமான பார்வையுடன் அஸ்வத்தாமன் விஷயத்தை சொல்வதா வேண்டாமா என்று விளைத்தான் உன்னை அப்புறமா கவனிச்சுக்கிறேன் எனக்கு சாப்பாடு கொடுங்க என்றால் உரிமையாக அதட்டலோடு ஐயோ அம்மா நீங்க எங்க வீட்டுல சாப்பிடுறதா கணவன் மனைவிக்கு பதட்டத்தில் கை கால் ஓடவில்லை அஸ்வத்தாமனும் கூட வியப்போடு சுந்தரியை தான் பார்த்து கொண்டு இறந்தான் எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று அது ஏதோ உன்னிடம் இருக்கிறது பழைய பாடல் காதோரும் எதிரொலித்தது உண்மைதான் அந்த பாடலுக்கு பொருத்தமான பெண் இவள்தான் தினமும் பிரமிக்க வைக்கிறாளே ஏன் இவருக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பீங்களா எனக்கும் கிடையாதா ரொம்ப பசியோட வந்திருக்கேன் எனக்கும் இதே மாதிரி உருட்டி கொடுங்க அதற்கு மேலும் தாமதிக்காது உரிமையாக கேட்டவளின் பிஞ்சு கரத்தில் உணவை உருட்டி வைத்தார் சாந்தாமா அரிசுவை உணவு சமைத்து வைத்திருந்த பெரிய முனிவரின் உபச்சாரத்தை புறக்கணித்து விட்டு கள்ளம் கபடம் இல்லாத அன்புள்ளம் கொண்ட ஒரு மீனவனின் வீட்டில் சென்று 
விருந்துண்ட தெய்வத்தை போல் இந்த நிகழ்வை பெரும் பாக்கியமாக கருதினர் பெரியவர்கள் இருவரும் அஸ்வத்தாமன் சுந்தரிக்கு மாறி மாறி உணவை உருட்டி கொடுத்த சாந்தாமாவிற்கு மனதில் பெரும் நிறைவு வாழ்நாள் முழுக்க இந்த சந்தோஷம் ஒன்றே போதும் என்ற நெகிழ்ச்சி மனைவி முகத்தில் அரிதாக அரும்பிய இந்த மகிழ்ச்சி பூக்களை காணத்தானே ஏங்கிக் கொண்டிருந்தார் மரதமுத்து பேரானந்தம் கொண்டு நன்றி உணர்வோடு தன் முதலாளி அம்மாவையும் அஸ்வத்தாமனையும் உபசரித்தார் திருப்தியாக உண்டு முடித்து எழுந்தனர் இருவரும் உங்களுக்காக ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் மறுக்காம வாங்கிக்கணும் என்ற அஸ்வத் வெளியே சென்று ஜன்னலில் சொருக்கி வைத்து விட்டு வந்த ஒரு கவரை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் மீண்டும் இத வாங்கிக்கோங்க என்று அவர்களிடம் கொடுக்கவும் என்ன கண்ணு இது சாந்தம்மா ஆச்சரியத்தோடு கேட்டவர் கவரில் இருந்த பொருளை ஆர்வத்தோடு வெளியே எடுத்தார் அந்த பரிசு பொருள் ஒரு அழகான பட்டு புடவையும் பட்டு வேட்டிய சட்டையும் அடக்கடவுளே இது எங்களுக்கா இருவரும் மலைத்து போயினர் வேலை ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்க போல இருக்கே இந்த வயசான கிழங்கட்டைகளுக்கு பழைய கந்து துணி போதாதா எதுக்கு கண்ணு பட்டு புடவையும் வேஷ்டி சட்டையும் சங்கடத்தோடு நெளிந்தார் சாந்தம்மா ஏன் நான் வாங்கி கொடுத்தா கட்டிக்க மாட்டீங்களா நீ என் புள்ள மாதிரின்னு அடிக்கடி சொல்வீங்க அதெல்லாம் போய்தானா அஸ்வத் இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தான் ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல கண்ணு நீ வாங்கி கொடுக்காம இந்த கிழவிக்கு வேற யார் வாங்கி தருவா சந்தோஷமா கட்டிக்கிறேன் உன் பேரை சொல்லி என் புள்ள வாங்கி கொடுத்தான்னு பெருமையோட கட்டிக்குவேன் என்று ஆனந்த கண்ணீர் வழித்தா சாந்தாமா அப்ப இப்பவே ரெண்டு பேரும் இதை கட்டிட்டு வாங்க என்றான் அவன் என்னது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து விழிக்க சிக்கமா போய் கட்டிட்டு வாங்க என்ற இருவரையும் அந்த குட்டி அறைக்குள் வலுக்கட்டாயமாக அனுப்பி வைத்தான் மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி அஸ்வத்தாமனை பார்த்து கொண்டிருந்த சுந்தரியின் பார்வையில் நிச்சயம் கோபம் இல்லை ஆனாலும் தன் தரப்பு நியாயத்தை விளக்க கடமைப்பட்டவனாக மேடம் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல இவங்களுக்கு ஒரே பையன் அவனும் காதல் தோல்வியினால மழ உச்சியில இருந்து விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இறந்து போயிட்டான் மருதமுத்து என்கிட்ட சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு தன் பொண்டாட்டி ரொம்ப கவலையா மனசு உடஞ்சு போயிருக்கிறதா சொல்லி வேதனைப்பட்ட போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு எனவோ என் அம்மாவோட ஞாபகம் வந்துருச்சு அதனால ஒரு நாள் மருதமுத்து போன்ல இருந்து சாந்தமா கிட்ட பேசினேன் என் குரல் கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்ப இருந்து அடிக்கடி அவங்க கூட பேசுறது வழக்கம் தினமும் எனக்காக ஏதாவது சமைச்சு அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புவாங்க வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் இங்க வந்துடுவேன் என் மூலமா அவங்க கவலை மறந்து நிம்மதியா இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் உங்க கிட்ட மறைக்கணும்னு இல்ல ஆனா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அஸ்வத்தாமன் சொல்லி முடித்திருந்த வேலையில் கதவை திறந்து கொண்டு பெரியவர்கள் இருவரும் வெளியே வர சுந்தரி தமனின் பார்வை அவர்கள் பக்கம் திரும்பியது புத்த அடையில் அவர்களை கண்ட இருவரின் கண்களிலும் திருப்தி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் அஸ்வத் அடடா ரொம்ப அழகா இருக்கீங்களே என்றதும் சாந்தமாவும் மரது முத்துவும் வெட்கப்பட்டனர் என்ன நினைத்தானோ சட்டன என் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க என்று அவர்கள் காலில் விழுந்து விட்டான் அவன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சுந்தரி என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அவனோடு சேர்ந்து அவர்கள் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினாள் நூறு வருஷம் அமோகமா வாழணும் ரெண்டு பேரும் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி நிறைய குழந்தைங்களை பெத்துக்கணும் என்றதில் திடுக்கிட்டு விழித்தவர்களாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் பெரியவர்கள் என்னவோ விகல்பமின்றி தனித்தனியாக திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் ஆசிர்வதித்தனர் ஆனால் அதை சேர்த்து பொருத்தி பார்த்தது இருவரின் மனதில் ஆழமாக படிந்திருந்த ஏதோ ஒரு உணர்வின் தாக்கம் சில வினாடிகளை சந்தித்துக் கொண்ட இருவரது பார்வையில் நேசத்தின் நீரூற்று அஸ்வத்தாமனின் மையில் கொள்ள வைக்கும் பார்வை அவளை ஏதோ செய்தது கண்களுக்குத்தான் முகமுடியலையே அந்த விழிகள் காந்தமாக கவர்ந்து எழுப்பதாய் சாந்தாமா குங்குமம் கொண்டு வந்து சுந்தரியை நெற்றியில் வைத்து விட்டார் நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தது நாங்க செஞ்ச பெரிய புனியம் என்று சுந்தரியின் கைகளை பிடித்து கண்களை ஒற்றிக்கொண்டார் அவர் மருது முத்து தன் முதலாளி அம்மாவிற்கு நன்றி கூறினார் அஸ்வத்தாமனுக்கு நன்றியோ பாராட்டுகளோ அங்கே அவசியமில்லாத ஒன்றாகி போனது அவன் அந்த வீட்டு பிள்ளையாகி போனான் பூரண நிறைவோடு வாசல் வரை வந்து இருவரையும் வழி அனுப்பி வைத்தனர் பெரியவர்கள் இன்னைக்கு நான் ஓட்டேன் ஓட்டுநர் இருக்கையின் பக்கம் சுந்தரி செலவும் மறுபக்கம் ஏரி அமரதான் அஸ்வத் மித வேகத்தில் காரை செலுத்தி கொண்டிருந்தாள் சுந்தரி அவள் மௌனம் அஸ்வத் நெஞ்சில் முள்ளாக தைக்க மேடம் கோபம் அறுதா நாலு வார்த்தை திட்டிடுங்க ஆனா பேசாம மட்டும் இருக்காதீங்க என்றான் தவிப்போடு ஆழ்ந்த பெருமூச்சோடு புன்னகைத்தாள் சுந்தரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் தமன் இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பு இல்லாத உண்மையான பாசத்தை நான் அனுபவிச்சதே இல்லை அந்த ஃபீலிங்ஸ் துணியும் குறையாம அப்படியே அனுபவிக்கணும் அதனாலதான் அமைதியா வார என்றால் சிலாகித்து புரியவில்லை என்பது போல் விழித்தவனின் முகபாவனையை கண்டு கொண்டு உனக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா 
லட்டு சாப்பிட்ட உடனே மீன் குழம்பு சாப்பிட முடியாது டேஸ்ட் மாறிடும் இனிப்போட சுவையை ஆழ்ந்து அனுபவிக்கணும் இப்ப புரியுதா என்றால் அவர் ஆட போங்க மேடம் லட்டு குலாப் ஜாமுன் கடிச்சு திங்கிற மாதிரி ஸ்வீட் பேர சொல்லி என்ன டெம் பண்றீங்க எனக்கு இப்பவே எச்சில் ஊறுது என்றவன் குழந்தையின் சருமத்தை ஒத்து திரண்டு நின்ற அந்த கண்ணுங்களைத்தான் ஆசையோடு பார்த்து கொண்டு இருந்தான் தமிழ் சாலையை பார்த்து கொண்டே அவள் அழைத்த விதத்தில் நல்ல வேலையாக அவன் கவனம் சிதறியது இல்லையில் ஆதாமாக மாறி தடை செய்யப்பட்ட அந்த தவறை செய்திருப்பான் ஆப்பிளை கடித்து இருப்பான் ஆ மேடம் தலையை தட்டி சுதாரித்தான் அவன் ஐம் இம்ப்ரெஸ்ட் என்றால் அவள் விரைந்த விழிகளோடு அவளையே பார்த்திருக்க யாரோ எப்படியோ போகட்டும்னு நினைக்காம மகனா மாறி ஒரு அம்மா அப்பாவோட கஷ்டத்தை தீர்க்கணும்னு நினைச்ச அந்த மனசு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதுதான் தமன் அவன் மனசு ரொம்ப அழகானது என்றால் தலை சாய்த்து பார்வையால் ஊடுருவினான் தமன் இது மட்டும் இல்ல மனைவியை இழந்து மகன்களும் விட்டு போய் தனிமையில் தவிச்சிட்டு இருந்த குருமூர்த்தி சருக்கு ரகசியமா பிளான் பண்ணி ஆபீஸ்ல எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து பர்த்டே பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டாட வைத்தது நீ தானே என்றதில் உங்களுக்கு எப்படி இனிமையாய் அதிர்ந்தான் நான் அந்த கம்பெனியோட மேனேஜிங் டைரக்டர் தமன் எல்லா விஷயங்களும் என் காதுக்கு வந்துடும் என்று பொருவங்களை ஏற்றி இறக்கியதில் கிடரியை வருடியபடி புன்னகைத்தான் மனிதர்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிற உன் குணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பாட்டம் ஃப்ரம் த ஹார்ட் சொல்றேன் என் கண்ணுக்கு நீ பேரளவனா தெரியற தமன் ரியலி யூ இம்ப்ரெஸ் மீ அ லாட் என்று அடிமனதில் இருந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு கூறியதில் ஒரு பெண்ணை கவர்ந்தளுக்கும் அளவிற்கு உருவத்தை விட உள்மனம் அவ்வளவு அழகானதா தனையே பகுப்பாய்வு செய்ய ஆரம்பித்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு டே ரியாலிட்டி ஷோ பட்டி தொட்டி வர பரவி இருக்குன்னு காட்டணும் அதனால இங்க அந்த ஆட் ஷூட்ட செஞ்சாதான் சரியா வரும் இந்த இடத்தை பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இரு பக்கமும் ஹவுசிங் போர்ட் கட்டிடங்களுக்கு நடுவே பதின்வயது சிறுவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்ததை வேடிக்கை பார்த்தவாறு தன்னோடு வந்திருந்தவனிடம் கூறினான் சபரி அந்நேரத்தில் அவன் காலடியில் பந்து விழவும் அண்ணா பால் தூக்கி போடுங்க என்று கத்தினான் சிறுவன் ஒருவன் யா என்று கீழிருந்த பந்தை எடுத்து உற்சாகமாக சுழட்டி வீசும் நேரம் கண்டு எதையோ கண்டு உறைந்ததில் கரம் அந்திரத்தில் நின்றது தன்னை பின்தொடர்ந்து யாரேனும் வருகிறார்களா என்று மிரச்சுடன் பார்த்தவாறு வேகமாக அந்த ஹவுசிங் போர்ட் அபார்ட்மெண்டினுள் சென்று கொண்டு இருந்தால் சரித்ரா அவளை பார்த்தவுடன் மனதில் குதூகலம் அன்று தன்னை அவமானப்படுத்தியதற்காக இன்று பழி தீர்க்க நினைத்தவனாக அட்டி சக்க இங்கதான் இருக்கியா நீ அன்னைக்கு அத்தனை பேர் முன்னாடி கண்ணத்துல அடிச்சு என் மானத்தை வாங்கினல்ல இருடி இன்னைக்கு உன் மானத்தை நான் வாங்குறேன் வெஞ்சன புன்னகையுடன் அடி வாங்கிய கண்ணத்தை தடவி கொண்டே பற்கள் கடைத்தவன் தொடர்ந்து கத்தி கொண்டிருந்த அண்ணா கேட்ச் போடுங்க என்ற சிறுவனின் குரலில் தெளிந்தவனாக பந்தை அந்த சிறுவனிடம் கேட்ச் போட்டுவிட்டு தன்னோடு வந்திருந்த சர்வத் லொகேஷன் மேனேஜரிடம் சர்வா நீ கேப் பிடிச்சு போயிடு எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்கு என்று அவன் தோளில் தட்டி கூறியவனின் பார்வை அவள் சென்ற திசையை குரூரமாக வெறித்தது அடடா எந்த பில்டிங் எந்த டோர் நம்பர்னு தெரியலையே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அநியாயமா அவளை மிஸ் பண்ணிட்டேனே அவளை தேடி அலைந்து தெரிந்து கட்டிடத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் நின்று இடுப்பில் கை வைத்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் சபரி எப்படியாவது அவளை மீண்டும் சீண்டி வம்பளுக்க வேண்டும் என்ற பிடிவாதத்தோடு வழி தேடி கொண்டு இருந்தவன் அந்த வழியாக ஓடிய ஒரு சிறுவனை நிறுத்தி தம்பி இந்த விளம்பரங்களை நடிப்பாங்களே சரித்ரா அவங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா என்று விசாரிக்கவும் ஓ அந்த கவா அஞ்சாவது மாடியில டோர் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் என்று தெல்ல தெளிவாக விலாசத்தை ஒப்பித்து விட்டு ஓடிவிட தீட்டிய திட்டத்தை மனதில் ஓடவிட்டு புன்னகையோடு வேகமாக விரைந்தான் சபரி ஏய் என்னடி கடனை வாங்கி செலவு பண்ணிட்டு என்னை ஏமாத்தி தப்பிச்சு ஓடலாம்னு பாத்தியா இல்ல எங்கேயாவது ஓடி ஒளிஞ்சுகிட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சியா இப்பவே என் பணத்தை எடுத்து வை இல்லனா நடக்கிறதே வேற சினிமா நடிகர் பொன்னம்பலம் போன்ற உடற்கட்டோடு ஒருவன் சரித்திராவை மிரட்டி கொண்டு இருந்தான் அவன் பின்னே அதே முரட்டு தோற்றத்தோடு அடியாட்களாக இருவர் ஐயோ கத்தாதீங்க பிளீஸ் இன்னும் ஒரு மாசம் டைம் கொடுங்க உங்க கடனை எப்படியாவது கட்டிடுறேன் இப்படி வாசல் நின்று மானத்தை வாங்காதீங்க தயவு செஞ்சு இங்கிருந்து போயிடுங்க சரித்ரா அக்கம் பக்கம் பார்த்து விட்டு மெல்லிய குரலில் கெஞ்சினான் அடடா எத்தனை ஒரு மாசம் இப்படியே சொல்லி ஆறு மாசம் ஆகி போச்சு ஒழுங்கா என் பேச்சு கேட்டு தொழிலுக்கு வந்திருந்தா இந்நேரம் என் கடனை வட்டியோட கட்டி இருக்கலாம் நீயும் செட்டில் ஆகி இருப்ப உன்ன மாதிரி அனாதைகளுக்கு எதுக்கு மானம் மரியாதை எல்லாம் இப்பவும் அளமேலுக்கிட்ட உனக்கு எவ்வளவு டிமாண்ட் தெரியுமா இனி உன்ன நம்பி நான் காத்திருக்கிறதா இல்ல உன எங்க வித்து எப்படி பணத்தை வசூல் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் வாடி 
என்று அவள் கையை பிடித்து இழுக்க சி என்ன விடு நீ ரொம்ப கேவலமானவன் தெரிஞ்சும் கடன் வாங்கினது ஏன் தப்புதான் இந்த நாசமா போன மோகனேஷ் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா எனக்கு இப்படி ஒரு நிலை வந்திருக்குமா என்னை இழுத்துக்கிட்டு போறத பார்த்து இங்க இருக்கவங்க சும்மா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறியா முழுசா வீடு போய் சேர மாட்டேன் கொய்யு விட்டுறான் நாயே பதட்டமும் கோபமுமாக கத்தியவள் அவள் தன் கரத்தை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்று திமறினான் என்று பயங்கரமாக சிரித்தவன் இவனுங்க என்ன அடிச்சிருவானுங்களா எங்க வர சொல்லு பாப்போம் என்னை எதிர்த்து கேள்வி கேட்க எவண்டி இருக்கான் இந்த ஏரியாவில இருக்க அம்முட்ட பயல்களும் என் கிட்ட வட்டிக்கு கடன் வாங்கியிருக்கானுங்க ஒருத்தனும் இந்த விஷயத்துல தலையிட மாட்டானுங்க பின்ன அவங்க வீட்டு பொம்பளைங்க மானோ முக்கியம் இல்லையா மீசையை முறுக்கவும் சுற்றி உதவிக்காக விழிகளை அலைய விட்டான் சரித்ரா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த மிக தெரிந்தவர்கள் கூட அவசரமாக வீட்டுக்குள் சென்று கதவை சாத்தி கொள்ள வேதனையில் நொந்து போனான் பார்த்தல முதுகலும் இல்லாத பயலுங்க அவனுங்க வீட்டு பொம்பளையவே பாதுகாக்க துப்பு இல்ல இதுல பொண்ணைய வந்து காப்பாத்துவாங்களா கோணலாக சிரித்தவன் அவள் கையை பற்றி இழுத்து செல்லவும் நம்பிக்கை இழந்து தளர்ந்த நேரம் முன்னை வந்து நின்றான் சபரி அவ்வளவு தைரியத்தோடு தன் முன்னை வந்து நிற்பவன் யார் என்று கண்கள் இடுங்க உற்று கவனித்த சங்கர் யார் அணி என்றான் மிரட்டலாக முதல்ல அந்த பொண்ணு கையை விடு அசராது கட்டளை இட்டவனை தலை சாய்த்து பார்வையால் ஊடுருவினான் சங்கர் முடியாது நீ யாருடா அத சொல்லு சங்கர் ஓனாய் போல பற்களை கழித்தான் இங்க பாரு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அதுக்காக ஒரு பொண்ணு கையை பிடிச்சு அநாகரிகமா இப்படி இழுத்துட்டு போறது சரியில்லை என்றான் சபரி மேற்கொண்ட பார்வையுடன் டே அவ என்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கான் அந்த கடவுனை வசூல் பண்றதுக்காக கூட்டிட்டு போறேன் இதுல நீ தலையிடாத ஒழுங்கா வழிய விட்டு விலகி நெல்லு இல்லன்னா நடக்கிறதே வேற கொஞ்சம் விட்டால் அடித்து விடும் தோரணையோடு நெஞ்சை நிமிர்த்தி நின்று கொண்டிருக்க சங்கரை கண்டு விபரீதம் நிகழ்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தோடு இவரு இவர் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டு எனக்காக இவர் பேசாம வேற யார் பேசுவாங்க தாவி சபரியின் சட்டையை உரிமையோடு பற்றி கொண்டால் சரித்ரா சபரி ஹா என்று விழிக்க சங்கரோ இவள் சொல்வது உண்மையா என்ற பாவனையில் சபரியிடம் பதிலை எதிர்பார்த்தான் என்ன என்ன பாக்குறீங்க சொல்லுங்க நம்ம மூணு மாசமும் பழகிட்டு இருக்கோமே அடுத்த மாசம் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறோம் தானே சொல்லுங்க இருதயத்தில் படபட போடு சமாளிக்க முயன்றாள் சரித்ரா சண்டாளி ஹெல்ப் பண்ண வந்தது குத்தமா எதுக்கு என்ன கோத்து விட்டு என்ற ரீதியில் சபரி விழித்து கொண்டு இருக்க எனது கல்யாணமா என் கிட்ட வாங்கின பணத்தை வட்டியோட செட்டில் பண்ணாம ஒரு துரும்பு கூட அசையக்கூடாது மரியாதையே இப்பவே பணத்தை எடுத்து வை இல்லனா கிளம்பி என் கூட வந்து கடனை கழி என்றான் அவன் கராராக பிளீஸ் பிளீஸ் எப்படியாவது என்னை காப்பாத்திடு இவன் கூட என்னை போக விட்டுடாத கண்களால் சபரிடம் கெஞ்சி கொண்டு இருந்தவள் சங்கரின் இழுவிசைக்கு செல்லாமல் அவனிடம் இருந்து விலக முயன்று திமிரி கொண்டு இருந்தாள் அவள் பார்வையில் என்ன கண்டானோ பழிக்கு பழி என்று அவளை அவமானப்படுத்த உறுதி பூண்டிருந்தவன் வந்த நோக்கம் மறந்து சட்டன அவளை சங்கரிடம் இருந்து விலக்கி தன் பக்கம் நிறுத்தி அணைத்து கொண்டான் இங்க பாருங்க இவளுக்கு நான் பொறுப்பு இன்னும் ஒரு வாரத்துல கடனை செட்டில் பண்ணிடுவான் அதுவரை நீங்க இவளை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது என்று உத்தரவிடும் குரலை கூறவும் பாருடா நான் இவளையே நம்பல நீ யாருடா கோமாளி பொண்ணு எப்படி நம்புறது என்றான் சங்கர் நக்கலாக இதழ் வளைத்து நான் மாயா ஆட் ஏஜென்சியில அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா ஒர்க் பண்றேன் இது என்னோட விசிட்டிங் கார்டு பாக்கெட்டில் இருந்த கம்பெனி கார்டை எடுத்து கொடுக்கவும் அதை கையில் வாங்கி கார்டில் இருந்த எழுத்துக்களை கண்கள் சுருக்கி உற்று பார்த்த சங்கர் சிறு வியப்போடு மாயா ஆட் ஏஜென்சியா பெரிய கம்பெனி தான் இப்ப கூட டாப் ஸ்டார் சஞ்சீவ் குமார் ஆட் ஷூட்டிங் அங்க நடந்ததா கேள்விப்பட்டனே பெரிய பார்ட்டி தான் நீ அப்ப பணத்தை உன்கிட்ட இருந்து பசல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லு என்றான் மிதமான பார்வையுடன் எனது திடுக்கிட்டான் சபரி அவ பணம் கொடுக்க நான் பொறுப்புன்னு தான் சொன்னேன் என்கிட்ட பணத்தை வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேனானா சபரி துள்ளினான் அமைதியாக சிரித்தான் சங்கர் என்ன தம்பி புரியாத மாதிரியே பேசுறீங்க கடன் வாங்கினவங்க எஸ்கே பாகிட்டா ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டவங்கள பிடிக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வாங்கின கடனை நீயும் கட்டலாம் ஒரு வாரம் கழிச்சு உன் ஆபீஸ் வந்து பாக்குறேன் வரட்டுமா தீர்வு கிடைத்து விட்ட திருப்தியோடு அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றான் சங்கர் அடுத்த கணமே ஒட்டுமொத்த கோபத்தை பார்வையில் தேக்கி சரிதாவை முறைத்தான் சபரி எதுக்கு என்ன பாய் ஃப்ரெண்டு பொய் சொன்ன உன்னால தான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் கொழுப்படுத்து நீ வாங்கின பணத்தை நான் கட்டணும் அவன் எகிர சரித்ராவிற்கும் கோபம் பொங்கியது நீ எதுக்கிட்ட நடுவுல வந்த உன்னை சமரசம் பண்ண சொல்லி யாராவது கூப்பிட்டாங்களா என் பிரச்சனையை பாத்துக்க எனக்கு தெரியாதா அவளும் சரிசமமாக சீறினாள் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்து காப்பாத்திருக்கேன் 
கொஞ்சமாவது நன்றி இருக்காடி உனக்கு நீ சொல்றது சரிதான் தேவையில்லாம நடுவுல வந்தது ஏன் தப்புதான் ஒழுங்கா நீ அவமானப்பட்டு நிற்கிறத பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கலாம் சனியனை தூக்கி பனியனுக்குள்ள போட்டுக்கிட்ட கதை தலையில் அடித்து கொண்டான் அவன் ஏன் எல்லாரும் கண்டுக்காம போற மாதிரி நீ போயிருக்க வேண்டியதானே எதுக்காக வந்து காப்பாத்தின சட்டன கண்கள் கலங்கி விட்டது அவளுக்கு தினமாக இருக்கத்தான் முயல்கிறாள் ஆனாலும் அதையும் மீறி ஏதோ ஒரு தருணத்தில் இப்படித்தான் எதையும் நினைத்து உடைந்து விடுகிறாள் அப்படியே ஓரம் அண்ணு வேடிக்கை பக்கதான் நினைச்சேன் ஆனா அவன் கைய பிடிச்சு இழுத்துட்டு போகும்போது பார்த்து நிக்க முடியல கோபம் வந்துடுச்சு அதனாலதான் என்று தலையை கோதிக்கொண்டே கூறியவன் அப்போதுதான் அவள் கலங்கிய கண்களை கவனித்தவனாக பேச்சை நிறுத்தினான் அந்த விழிகளை கண்ட நொடி இருதையும் என்னவோ செய்தது பதிலுக்கு பதில் பேசும்போது அவளிடம் வம்பிழுக்க தோன்றியது சீண்டி பார்க்க தோன்றியது ஆனால் அவள் கண்கள் கலங்கி இருந்த கணம் குரல் இலகினான் அழுறியா நானா இல்லையே அவசரமாக கண்களை துடைத்து கொண்டாள் ஆனாலும் குரல் தழுதழுப்பதை இனம் கண்டு கொண்டவன் சரி அவன்தான் போயிட்டானே இன்னும் ஒரு வாரம் டைம் இருக்குல்ல எப்படியாவது முயற்சி செஞ்சு பணத்தை திருப்பி கொடுக்க பாரு என்றான் சற்று தலைந்த குரலோடு உம் என்றால் கவலையான முகத்தோடு எப்படி திருப்பி கொடுப்பாள் ஒரு ரூபாயா இரண்டு ரூபாயா முழுதாக மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஒரு வாரத்தில் பணத்தை திரும்ப செலுத்தாது போனால் நடக்க போகும் பயங்கரத்தை நினைத்து நெஞ்சுக்குள் அச்சம் பரவியது தன் நிலையை யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பவில்லை சபரி அவள் முகத்தை பார்த்தபடி அங்கே நின்று கொண்டு இருந்தான் ஆழ்ந்த மூச்செடுத்து யோசனை கலைந்தவள் அப்போதுதான் சபரி அருகே நின்று கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தவளாக ஓகே அப்ப நான் கிளம்புறேன் நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றால் நன்றி பெருக்கோடு கை கூப்பி தட்ஸ் ஓகே மென்மையாக தலையசைத்தவன் கேர்ஃபுல் என்றான் அக்கறையோடு முன்பிருந்த கோபம் பழி உணர்ச்சி ஏலனம் இலக்காரம் காணாமல் போயிருந்தது அவன் குரலில் எச்சில் விழுங்கி வேதனை மறைத்து கொண்டு வலிய புன்னகைத்தவள் ஓகே என்று திரும்பி நடக்க சபரி நகரவில்லை பார்வை அவளை விட்டு விலக மறுத்து நடந்து சென்றவளின் முதுகை துளைத்து ஊடுருவியது சிறிது தூரம் நடந்தவள் அங்கே நின்று திரும்பினாள் சபரியின் கண்கள் கேள்வியாக விரைந்தன உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைனா என் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கப் காஃபி சாப்பிடுறீங்களா சிநேக பார்வையுடன் அவள் கேட்ட விதத்தில் புன்னகைத்தான் சபரி ஷுவர் என்றவன் அவளோடு இணைந்து நடந்தான் இரவில் மேக்கப் களைத்து உறங்கித்தானே பழக்கம் கனவா கண்டான் ஜன்னல் வழியே சுந்தரி எகிரி குதித்து உள்ளே வருவாள் என வசமாக மாட்டிக்கொண்டு சுந்தரியின் முன் உண்மை உடைந்ததில் கதி கலங்கி நிற்கிறான் அஸ்வத்தாமன் என்ன தமனது உன்கிட்ட இருந்து இதை எதிர்பார்க்கல நீ இவ்வளவு மோசமானவனா சி இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட நீ இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது மரியாதையா வெளியில போடா கோபத்தில் வெடித்த குரலும் தெரித்து நின்ற வெளிகளும் அவனை கலவரப்படுத்தின முகம் வெளிறினான் அஸ்வத்தாமன் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று கதவை உள்பக்கம் தாழ்பால் போட்டுவிட்டு அயர்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் சுந்தரி எவ்வளவு தட்டியும் கத்தி குரல் கொடுத்தும் கூட அவன் கதவை திறக்காத காரணத்தால் வேறு வழி இல்லாமல் மேற்புறம் ஏற்றிவிடும் ஜன்னலை தூக்கிவிட்டு உள்ளே குதைத்திருந்தான் ஏய் எழுந்திரிடா என்று ஓங்கி புஜத்தில் அறைந்த பிறகுதான் அடித்து பதறி எழுந்து அமர்ந்திருந்தான் இப்போது கையும் களவுமாக அவளிடம் மாட்டிக்கொண்டு நிற்கும் அஸ்வத்தாமனை கொலை வெறியோடு முறைத்து கொண்டிருந்தான் சுந்தரி மேடம் சாரி நான் இப்படி செஞ்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நான் எல்லாத்தையும் சொன்ன பிறகு நீங்க ஒரு முடிவெடுங்க அவன் மேலும் தொடர்வதற்குள் பேசாதே என்றால் ஒற்றை விரல் நீட்டி எச்சரித்து கோபத்தோடு மேடம் பிளீஸ் உன்னை பேசாதேன்னு சொன்ன என்று குரலை உயர்த்தி இருந்தவள் அவன் மௌனத்தை தொடர்ந்து என்ன சொல்ல போற என்னை கட்டி பிடிச்சு படுக்கையில தள்ளி இடுப்ப கிழனத்துக்கு காரணம் சொல்ல போறியா இல்ல தெரியாம செஞ்சுட்டு என்ன மன்னிப்பு கேட்க போறியா உன்னோட எந்த விளக்கமும் எனக்கு தேவையில்லை அவள் நெருப்பில் காட்டிய மிளகாயாக பொறிந்ததில் திகைத்து ஆ என்று விழித்தான் அவன் பாவம் ஆழ்மன ஆசைகளின் காரணமாக அவனுக்கு தெரியாமலேயே சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கலாம் கட்டி பிடிச்சனா நானா என்ன மேடம் சொல்றீங்க அப்போ நீங்க என்று இழுத்தவன் அப்போதுதான் இருவரும் இருளில் நிற்பதை உணர்ந்தவனாக வெளிவர துடித்த வார்த்தைகளை அவசரப்பட்டு விழுங்கினான் ஆக இருளில் தன் உருவம் தெளிவாக அவள் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை இப்போது தான் திட்டு வாங்கி கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் கூட வேறு எதுவோ சற்று தெளிந்திருந்தான் அப்பாடா தான் நினைத்ததை போல் விபரீதம் ஏதும் நிகழவில்லை அதுவரை நிம்மதி ஆந்த சுவாசித்தான் ஆனால் இது என்ன புது குழப்பம் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை நினைவலைகளில் ஓடுவிட்டான் ஜன்னலை திறந்தவுடன் அவளுக்கு முன்பு அவசரமாக உள்ளே குதித்த நிலா வெளிச்சம் தடுமாற்றம் இல்லாமல் அறைக்குள் நடமாட போதுமானதாக இருந்த போதிலும் 
கட்டலில் படுத்திருந்தவனின் முகத்தை காட்டி கொடுக்காது அவனை காப்பாற்றி இருக்கிறாள் நிலவு பெண் அவன் உருவம் நிழலாக தெரிந்ததில் அருகே சென்று தமன் என்று அவசரமாக அவனை தட்டி எழுப்ப முயல கனவு நோக்கத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவன் அவள் குரலில் மேலும் போதையுற்று பேபி என்று கிரங்கி பெண் அவளை தன் மீது தூக்கி போட்டுக் கொண்டு கட்டி உருண்டு அவள் கழுத்தடியில் புதைந்து என களங்களான நினைவுகளாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அத்தனையும் மனதுக்குள் உணர முடிந்ததில் அப்படி அஸ்வித்தாமா சின்னடா செஞ்சு வச்சிருக்க தலையில் கை வைத்து அவள் முன்பு குற்றவாளியாக நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் புறக்கத்திலும் அவள் வாசம் அந்த குண்டு கண்ணங்களில் தன் இதழ்கள் புதைந்தது அவள் சர்மத்தின் அதி நன்மை அந்த ஈர இதழ்கள் தன் கழுத்தினில் ஊர்ந்து உதவி கேட்டது என அனைத்தும் பலரக பட்டம் பூச்சிகள் தன் தேகத்தை தொட்டு சென்று சுகத்தை கொடுத்திருந்ததில் இப்போதும் அந்த ஏகாந்த உணர்வில் ஒரு மாதிரியாக சிலிர்த்து கொண்டான் அவன் ஏ ராஸ்கல் உதவி கேட்டு வந்த பொண்ணு கிட்ட இப்படிதான் பிகேவ் பண்ணுவியா நீ இடுப்பில் கை வைத்து சீற்றத்துடன் முன்னே வந்த நெஞ்சவளின் கண்கள் மட்டும் நில ஒளியில் இரு விண்மீன்களாக மிதந்தன மேடம் வாய்க்கு வந்தபடி பேசாதீங்க நீங்க என்னோட அரைக்குல வருவீங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அதுவும் இல்லாம இது ஒரு ஜஸ்ட் ஆக்சிடென்ட் மாதிரி வேற எந்த இன்டென்ஷனும் இல்ல நீங்க என் பக்கத்துல வந்து எழுப்பும் போது நான் புரண்டு படுத்திருக்கலாம் ஆக்சிடென்டா நீங்க என் மேல விழும் போது ஆங்காங்க கைப்பட்டிருக்கலாம் அவ்வளவுதான் மாத்தபடி தெரிஞ்சு எதுவும் நடக்கல அதனால தெரியாம நடந்த விஷயத்த தேவையில்லாம நீங்களே எக்ஸாஜரேட் பண்ணாதீங்க என்றான் லேசான கோபத்தோடு ஓஹோ அப்படியா நான் தான் மிகைப்படுத்தி பேசுறேனா அப்ப இது என்னது மேன் இதுவும் தற்செயலா நடந்ததா என்று தன் கண்ணத்தை காண்பித்தாள் சுந்தரி என்ன செஞ்ச எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலையே அவள் கண்ணத்தை உற்று பார்த்தான் இருளில் கண்கள் மட்டும்தான் இரு குண்டு பல்புகளாக பிரகாசமாக ஒளிர்ந்தன கண்ணங்கள் தெரியவில்லை அதில் கொஞ்சம் வருத்தம் தான் அவனுக்கு சார் என்ன செஞ்சீங்கன்னு தெரியலையோ இரு லைட்ட போடுறேன் என்று நகர்ந்தவளின் கையை பாய்ந்து பிடித்திருந்தான் அஸ்வத் லைட்டு போட வேண்டாம் ஏன் உண்மை தெரிஞ்சிடும் எது ஐயோ மேடம் லைட் போட்டா நீங்களும் நானும் இந்த ரூம்ல ஒன்னா இருக்கிறது வெளியில நிக்கிற செக்யூரிட்டி தோட்டத்தை அடிக்கடி சுத்தி வர தோட்டக்காரன்னு யாராவது ஒருத்தர் பார்க்க நேரிடலாம் எல்லாரும் வேற மாதிரி பேசுவாங்க லைட் போட வேண்டாம் இருங்க நானே தொட்டு பாக்குறேன் என்றவன் இரு கைகளால் அவள் கழுத்தை தடவி கண்ணங்களை வருடினான் என்னடா பண்ற இருட்டுல ஒன்னும் தெரியல மேடம் இருங்க என்றவன் மென்மையாக அவள் இரு கண்ணங்களை வருட சம சாஃப்டா இருக்கு மேடம் என்றான் ஆசையோடு அந்த கண்ணங்களை குவிய செய்து பேசக்கூட முடியவில்லை அவளால் இதனை குவித்து பெதுக்கினான் எல்லாமே சரியா தானே இருக்கு ஏன் மேடம் என்ன குறை சொல்றீங்க நான் அத சொல்லல என்று அவன் கரத்தை தட்டி விட்டவள் இங்க பாரு என்று அவன் ஒற்றை விரலை மட்டும் பிடித்து தனது வலது கண்ணத்தை தொட்டு பார்க்க செய்தாள் ஆப்பிள் கடைத்த அச்சில் வட்டமாக பல் தடத்தை உணர் முடிந்தது ஐயோ யாரும் உங்களை கடிச்சிட்டாங்க மேடம் போலியாக பதட்டப்பட்டான் யாரோ இல்ல நீ தண்ட எருமை மத்த விஷயங்கள் கூட தற்செயலா நடந்ததுன்னு ஏத்துக்கலாம் இத எப்படி ஒத்துக்க முடியும் நீ வேணும்னு தானே அப்படி செஞ்சிருக்க அவள் குற்றம் சாட்டியதில் ஆமா வேணும்னு தான் கடிச்ச என்றான் கிரக்கத்தோடு வாட் பின்ன என்ன மேடம் நான் என்ன சொன்னாலும் ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்னோட ரூமுக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருந்தவனை எழுப்புனது நீங்க தலகாணிய கட்டி பிடிச்சு உருள்ற மாதிரி ஏதோ உங்களை கட்டி பிடிச்சு உருண்டு லண்டன் சாப்பிடுற ஞாபகத்துல உங்க கண்ணத்தை கடிச்சு அவன் சொன்ன விதத்தில் அவளுக்குள் ஹார்மோன்களின் தொடர் தாக்குதலினால் ஏதோ நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் போதும் போதும் அதையே சொல்லாத என்றவள் நீண்ட மூச்சோடு சுதாரித்து சரி இதெல்லாம் தூக்கத்துல ஒன்னே அறியாமல் நடந்த விஷயம்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் இந்த விஷயத்த இதோட விட்டுடலாம் ஓகே என்றதும் ஓகே மேடம் என்று புன்னகைத்தான் அவன் இரண்டாவது பிரச்சனையும் சுமூகமாக முடிந்ததில் அப்பாடா என்ற ஒரு நிம்மதி சரி சீக்கிரமா கிளம்பு ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகணும் என்றால் சுந்தரி இந்த நடுராத்திரி இல்லையா காலையில போகலாமே இல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்பவே போய் ஆகணும் ஏற்கனவே நீ செஞ்ச வேலையில ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு நீ வாரியா இல்ல நான் மட்டும் தனியா போகட்டுமா அந்த அழுத்தமான வார்த்தைகளில் தான் நிச்சயம் போயே தீர்வேன் என்ற பிடிவாதம் தென்பட ஓகே மேடம் ஒரு கால் மணி நேரம் டைம் கொடுங்க ரெடியாகி வர்றேன் என்றான் அவன் நீ எதுக்கு ரெடி ஆகணும் உன்ன மாப்பிள பார்க்க கூட்டிட்டு போறாங்க இப்படியே வா நான் கூட நைட் ட்ரெஸ்ல தான் இருக்கேன் என்றால் அவள் ஐயோ மேடம் அப்படியெல்லாம் வர முடியாது உங்களை தனியா என்னால அனுப்பவும் முடியாது நீங்க ஹால்ல வெயிட் பண்ணுங்க நான் பத்து நிமிஷத்துல ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்று அவள் அடுத்த வார்த்தை பேசும் முன்பு முதுகை பிடித்து தள்ளி கொண்டு வாசல் வரை கொண்டு போய் விட்டு வந்தவன் கடமை சாத்தி விட்டு அடுத்த கணம் அவ்வை சண்முகி கமலஹாசன் போல் அதிவேகத்தில் தயாராகி வெளியே வந்தான் லேட் ஆகிடுச்சு 
வேகமாக ஓடி சென்று காரில் ஏறி கொண்டான் சுந்தரி எங்க போகணும் மேடம் காரை ஸ்டார்ட் செய்து கொண்டே கேட்டான் அஸ்வத்தாமன் பக்கத்துல இருக்கிற மலைவாழ் கிராமம் சீக்கிரம் போ நமக்காக அவங்க காத்திருப்பாங்க என்றதில் தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது காரின் வேகத்தை கூட்டி அந்த கிராமத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தான் அஸ்வத் இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் அந்த பழங்குடியினர் கிராமத்தை அடைந்திருந்தனர் இருவரும் இங்கே வண்டி நிறுத்த தமன் ஊருக்குள்ள கார்ல போய் இறங்கினா நாம வந்த விஷயம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க அப்புறம் சிக்கல் ஆகிடும் என்று ஊருக்கு வழியே வண்டியை நிறுத்த சொன்னவள் அங்கிருந்து இறங்கி வேகமாக ஓடவும் நிலுங்க மேடம் என்று தமனும் அவள் பின்னே ஓடினான் என்ன நடக்கிறது எதற்காக இங்கு வந்திருக்கிறோம் என்று குழப்பத்தோடு அவன் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் சுண்ணாம பூச்சி எதுவும் இன்றி கட்டப்பட்டிருந்த பழைய கல்வீட்டின் கதவை தட்டி இருந்தால் சுந்தரி அவள் வயது பெண் ஒருத்தி கதவை திறந்தான் அவள் முகத்தில் அதீத பதட்டம் பயம் தேன்முளை என்று அழைத்தாள் சுந்தரி வா சுந்தரி அக்கம்பக்கம் பார்த்து விட்டு உள்ளே அழைத்து சென்றாள் அஸ்வத்தாமனும் வீட்டை நோட்டமிட்டுக் கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் உள்ளே அந்த வயது பெண்ணும் அவளுடைய அம்மாவும் மட்டுமே தனித்திருக்க என்ன பிரச்சனை என்றான் தமன் சுந்தரியிடம் லவ் மேட்ரு தமன் பையன் வேற ஜாதி அதனால ஊருக்குள்ள பயங்கர எதிர்ப்ப சோ பொண்ண கூட்டிட்டு போய் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாப்பிளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறோம் என்றதில் ஓ காதல சேர்த்து வைக்க போறோமா ஓகே தோள்களை குலுக்கினான் அவன் அவனுக்கும் இது போன்ற சமூக தொண்டு சுவாரஸ்ய சாகசங்கள் பிடிக்கும் தமன் காதலுக்கு எதிரி அல்லவே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சுந்தரி இந்த ஊரு சட்ட திட்டங்களுக்கு கட்டுப்படாம திருட்டுக்கரமா இப்படி ஒரு காரியம் செய்யறது தெரிஞ்சா இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களை என்ன வேணா செய்வாங்க கையும் களவுமா பிடிப்பட்டு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆனா என் பொண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்துட கூடாது அவ வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையணும் அந்த பெண்ணின் தாய் நெஞ்சினில் பரவி கிடந்த அச்சத்தோடு படவடத்தான் ஆமா ஊருக்காக பயந்ததெல்லாம் போதும் பிடிச்சவங்களோட வாழ்றதுதான் வாழ்க்கை உண்மையான காதல் எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது அது கிடைக்கும் போது கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும் ஊருக்காக சமுதாயத்துக்காக பயந்து நம்ம வாழ்க்கையை நாசமாக்கிட்டா அத்தை விட முட்டாள்தனம் வேற எதுவும் இல்ல என்றால் தேன் முல்லை எதிர்ப்புகளை மீறி வெறுமையோனை கைப்பிடிக்க துணிச்சலோடு நிற்கும் தேன் முல்லையின் உறுதியும் தன் காதலன் மீது அவள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் அஸ்வத்தாமனை நெகிழ செய்தன பரவாயில்லையே இந்த காலத்திலும் காதலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற பெண்கள் இருக்கிறாங்களா என்ன வியப்போடு புருமங்களை உயர்த்தினான் தேன் முளையின் மீது இனம் புரியாத மதிப்பு மரியாதையும் கூடி இருந்தன பாருங்க உங்க பொண்ணு எவ்வளவு கான்பிடென்டா பேசுறான் நீங்க அவளுக்கு தைரியம் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அவ நம்பிக்கை உடைச்சிடாதீங்க நம்ம எந்த தப்பும் பண்ணல மனசு போட்டு குழப்பிக்காம கிளம்புங்க போகலாம் அங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நமக்காக காத்திருப்பாங்க என்று இருவரையும் அழைத்து கொண்டு அந்த இருளில் ஓடியவர்கள் காரில் ஏறி அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றிருந்தனர் இப்ப எங்க போகணும் மேடம் அஸ்வத்தாமன் கேட்கவும் காட்டு கோவிலுக்கு போத்தமன் என்றால் அவள் அவள் சொன்ன பாதையில் காரை செலுத்தி இரண்டு மணி நேர பயணங்களுக்கு பின் ஒரு அடர்ந்த காட்டின் நடுவே கார் நிற்கும் வேளையில் கிட்டத்தட்ட விடிந்திருந்தது அதிகாலை நான்கு மணி காட்டு குளிர் ஆயிரம் குண்டூசிகளாக உடலை ஊடுருவி துளைத்ததில் தேகம் நடுங்கியது நாள் வருக்கும் வாயை திறந்த வேளையில் கரையமிழ வாயு பனிப்புகையாக வெளியேறியது இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் நடக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துல அந்த காட்டுக்கோவில் இருக்கு என்றபடி தமனின் கைப்பற்றி கொண்டு முன்னால் நடந்தால் சுந்தரி தேகத்தை ஊடுருவி ரத்தம் உறைய வைக்கும் குளிரில் அவள் ஸ்வரிசம் நெருப்பு மூட்டி அனலில் தேகத்தை சூடேற்றி கொண்ட சுகத்தை கொடுத்தது அந்த பிஞ்சு கரத்தை அப்படியே இதழில் உச்சிக்கொள்ள ஆசை ஹார்மோன்கள் தாறுமாறாக வேலை செய்து பெயர் தெரியாத காதல் ரசாயனங்களை அளவுக்கு மீறி கசிய விட்டுக் கொண்டிருப்பதாய் அவன் உணர்ச்சிகள் ஆர்ப்பரித்தன ஹா ஆ இங்கதான் வந்துட்டோம் கை கோர்த்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்த தாய் மகளிடம் கூறியவள் தமனை இழுத்து கொண்டு முன்னே ஓடினாள் அடர்ந்த காட்டின் நடுவே முருகர் கோவில் வழிபோக்கர்கள் யாரேனும் அவ்விடம் வருகையில் அந்த கோவிலை சுத்தம் செய்து விளக்கேற்றி பூஜை செய்வது வழக்கம் போல இருக்கிறது பாலடைந்த கோவிலாக இருந்த போதிலும் கருவூலத்தின் சிலை சில நாட்களுக்கு முன்பு பூஜை செய்யப்பட்டிருந்த அடையாளத்தையும் சந்தனம் ஜவ்வாதின் சுகந்த மனத்தையும் கொடுப்பதாய் ஒரு வாலிபனும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயதை நெருங்கிய ஒரு வயதானவரும் அவர்களுக்கு முன்பே அங்கு வந்து காத்திருந்தனர் ஓஹோ இவன் தான் மாப்பிள்ளையா பார்க்க நல்லாவே இருக்கான் மாப்பிளோட அப்பா போல இருக்கு பெத்தவங்களை காதல எதிர்த்து பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கைய கேள்விக்குறியாக்குற இந்த காலத்துல தன் பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு அவங்க விருப்பத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து கல்யாணம் நடத்தி வைக்கிற இந்த பெத்தவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க தான் என்று மனதுக்குள் இணையவன் இருவரின் பெற்றோரையும் மரியாதையோடு பார்த்தான் முகூர்த்த நேரம் இதுதான்னு நினைக்கிறேன் கடவுள் சன்னதி முன்னாடி நின்னு மாலை மாத்திக்கோங்க காரில் வைத்திருந்த மாலையை கையோடு எடுத்து வந்திருந்தவன் சிறியவர்களிடம் மாலையை கொடுக்காமல் 
பெரியவர்களின் கையில் வைக்க அஸ்வத்தாமனுக்கு அங்கேதான் முதல் கேள்வி எழுந்தது பெரியவர்கள் மாலை மாற்றி கொண்டதில் என்னடா நடக்குது என்றபடி கண்களை கசக்கி வெளித்தவன் திகைத்து போய் இருந்தான் அந்த வாலிபனின் தந்தை தேன்மொழியின் தாயின் கழுத்தில் மாங்கல்யம் அணிவித்திருந்ததில் மொத்தமாக குழம்பி இருந்தான் ஆமா இங்கு என்ன நடக்குது சுந்தரியின் காதோரும் கிசு கிசுத்தவன் முகம் இறுகி போய் இருந்தான் ஏன் பார்க்க தெரியலையா கல்யாணம் நடக்குது என்றால் அவள் புன்னகையோடு காதல் கல்யாணம்னு சொன்ன அவன் முகத்தில் அந்த திருமணத்திற்கு உண்டான மகிழ்ச்சியோ திருப்தியோ எதுவுமே இன்றி வறண்டு போய் இருந்தது ஆமா காதல் கல்யாணம் தான் தேன்முளையோட அம்மாவும் மதுரேஷ் அப்பாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பினாங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க தோல் புழுங்க இயல்பாக சொன்னதில் அனல் தெரிக்க அவளை பார்த்தவன் இது காதல் இல்ல கொள்ள காதல் என்று விட்டு வேகமாக கோவிலை தாண்டி இறங்கி நடந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு சீற்றத்துடன் அவன் கண்கள் சுந்தரியை உரசிட வேகமாக அவ்விடம் விட்டு சென்றவனை புரியாத வெளிகளால் பின்தொடர்ந்தான் சுந்தரி ஏன் இவ்வளவு கோபம் புரியவில்லை அவளுக்கு தன் பக்க நியாயங்கள் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லையே மனிதர்களுக்கு மாற்று கருத்து உண்டு என்பதை மறந்து போயிருந்தான் திருமண ஜோடிக்கு வாழ்த்து கூறிவிட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுகிறேன் என்ற தகவலோடு கோவிலை விட்டு வேகமாக வெளியேறியவள் இலை சருகுகள் மிதிப்படும் ஓசையை கூர்மையாக கவனித்து அஸ்வத்தாமனை பின்தொடர்ந்து சென்றிருந்தான் என்ன மாதிரியான காரியம் செய்ய என்ன துணைக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கா மனம் தகித்து வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தவனின் கைப்பற்றி நிறுத்தி இருந்தால் காரிகை என்னச்சு தமன் ஏன் அப்படி சொன்ன நல்ல விஷயம் செஞ்சிருக்கோம் அதுக்காக சந்தோஷப்படுறது விட்டுட்டு இப்படி கேவலமா பேசலாமா நான் உன்ன எவ்வளவு உயர்வுன்னு நினைச்சிருந்தேன் மற்ற சராசரி ஆளுங்களுக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் படபடப்பும் கோபமுமாக அலட்சிய பாவனையுடன் நான் ஒண்ணும் தப்பா சொல்லலையே கல்யாண வயசுல பொண்ணு இருக்கும் போது யாருக்கும் தெரியாம இன்னொருத்தன் கிட்ட ஓடி போறதுக்கு பேரு என்ன தெரியுமா என்றான் சீற்றத்துடன் தப்பா பேசாத தமன் அவங்கள பத்தி என்ன தெரியும் உனக்கு பாக்குற விஷயங்களை வச்சு ஒருத்தரை தரக்குறைவா பேசுறது சரியில்லை உன்கிட்ட இப்படி ஒரு பிஹேவியரை நான் எதிர்பார்க்கல அவள் பேச்சில் ஆதங்கமும் கோபமும் வெளிப்பட வெறுப்பாக பார்வையை திருப்பி கொண்டான் தமன் அவன் திரும்பிய பக்கம் வந்து நின்றான் சுந்தரி காதலிக்க வயசு இருக்கா என்ன இந்த வயசுல காதலிச்சா என்ன தப்பு ஏன் ஆம்பளைங்க எந்த வயதுலயும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்லையா ஒரு பொண்ணு மனசார ஒருத்தர் விரும்பி கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அது மட்டும் கேவலமான செயலா எந்த காலத்துல இருக்கிற நீ தமன் அவனுக்கு புரிய வைத்திடும் நோக்கில் படப்படத்தால் சுந்தரி பெண்கள் இரண்டாவது திருமணம் செஞ்சுக்கிறத தப்புன்னு நான் என்னைக்குமே நினைச்சதில்லை ஆனா திருமண வயசுல மகள் இருக்கும் போது அவ வாழ்க்கைய கேள்விக்குறியாக்கிட்டு சுயநலமா தன்னை பற்றி எப்படி யோசிக்க முடிஞ்சதுன்னு தான் நான் கேக்குறேன் அஸ்வத்தாமனின் விழிகளில் பற்றி எறிந்த அனல் துளிகள் அவள் மீது சிந்தி சிதறின ஏன்னா இதுவரைக்கும் அவங்க வாழவே இல்லை திருமண வாழ்க்கை என்கிற பெயரில் கொடுமையை மட்டும்தான் அனுபவிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இனிமேதான் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழவே ஆரம்பிக்க போறாங்க என்றதில் அவள் பக்கம் திரும்பியவனின் புருவங்கள் கேள்வியாக உயர்ந்தன என்ன சொல்ற தேன்மொழையோட அம்மா ரமாவுக்கு பதினெட்டு வயசுல கல்யாணம் ஆச்சு அடி உதை சித்திரவதைய தவிர எந்த சந்தோஷத்தையும் அவங்க அனுபவிக்கல முல்லையோட அப்பா தினமும் குடிச்சிட்டு வந்து அம்மாவை அடிக்கிறத பார்த்து அவ ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிட்டா திருமணத்துக்கு பிறகு கணவன் கிட்ட இருந்து எல்லா சராசரி பெண்களும் எதிர்பார்க்கிற அன்பு பாசம் காதல்னு எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல ஒரு கட்டத்துல வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் மகளுக்காக மட்டுமே வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கூலி வேலைக்கு போய் பொண்ணை நல்லபடியா படிக்க வச்சாங்க தனசரி வாழ்க்கைய கூட நிம்மதியா வாழ முடியாத அளவுக்கு முல்லையோட அப்பா கிட்ட இருந்த டார்ச்சர் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முல்லையோட அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டாரு திருமணமான நாள்ல இருந்து எந்த விதத்திலையும் தன் மீது அனுசரணையா இல்லாத புருஷனோட இழப்பு ரமா ஆண்டிய துளி அளவும் பாதிக்கல தன் வாழ்க்கை இவ்வளவுதானு நினைச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு தன் பொண்ண படிக்க வச்சாங்க அவங்க வேலை செஞ்ச இடத்துல புது சூப்பர்வைசர் அறிமுகமானவர் தான் நாதன் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அழகான ஆரோக்கியமான நட்பு இருந்தது அது நேசமா முளைவிட்ட நேரத்துல மகளோட வாழ்க்கைக்காக நாதனை முற்றிலுமாக தவிர்க்க நினைச்சாங்க ரமா ஆண்டி ஆனா அம்மாவோட மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு முடிவெடுத்தது தேன்முல்லை தான் நாதன் திருமணமே செஞ்சுக்காம ஒரு மகனை தத்தெடுத்து வளர்த்துவர் என்னவோ இத்தனை நாள் கழிச்சு அவருக்கு ரமா மேல ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு காதலா மாறி இருக்கு அந்த அழகான நேசம் காலம் முழுக்க தொடரணும் இனிமேலாவது அம்மாவோட வாழ்க்கை ஒரு அன்பான துணையோடு மலர்பாதையில் பயணிக்கணும்னு தேன்முல்லை ஆசைப்பட்டா அவளோட ஆசைக்கு நானும் நாதனோட பையன் ரகுவும் உதவி செஞ்சோம் அவ்வளவுதான் தங்கள் பக்க நியாயங்களை தெளிவாக விளக்கினால் சுந்தரி தனிமைய போக்க பேச்சு துணைக்கு ஆள் வேணும்னா நட்போடு முடிச்சிருக்கலாமே எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் 
இங்க மனுஷங்களுக்கு அதையும் தாண்டி பல தேவைகள் இருக்கு ஏளனமாக வளைந்தன அஸ்வத்தமனின் இதழ்கள் திருமணம் செஞ்சு புனித பந்தத்துல இணையும் போதே அந்த உறவை கொச்சப்படுத்துறீங்க நட்புங்கிற பேர்ல இந்த உறவை தொடர்ந்தா இதை விட கேவலமா பேச மாட்டீங்களா அது இன்னும் தேன்மொழியோட வாழ்க்கை பாதிக்காதா உங்களை பொறுத்தவரை வாழ்க்கை துணை அப்படிங்கறது செக்ஸ் சார்ந்த விஷயம் மட்டும்தானா அதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லையா சுந்தரி கேட்கவும் தமன் அமைதியாக நின்றான் ஏதோ ஒரு கட்டத்துல நம்ம விரக்தியை உணரும் போது தனிமையை விருக்கும் போதுதான் நான் இருக்கேன்னு தாங்கி பிடிக்கவும் தனிமை இருளில் இருந்து நம்மை வெளிச்சத்துக்கு கூட்டிட்டு வரவும் ஒரு துணை வேணும் அந்த துணை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இது அவங்களோட முடிவு தடை சொல்லவோ விமர்சனம் பண்ணவோ நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்ல முடிஞ்சா உதவி பண்ணணும் இல்லைன்னா விலகி நிக்கணும் முதுமையில் தனிமை ரொம்ப கொடுமையானது தமன் இனம் புரியாத பயமும் தேவையில்லாத எண்ணங்களும் மனசை ஆட்கொள்ளும் அந்த நேரத்துல தோல் கொடுக்க ஒரு துணை கண்டிப்பா தேவை அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு அன்பான துணை கிடைச்சிருக்கு நம்ம சந்தோஷம் தான் படணும் எல்லாத்தையும் வக்கிற எண்ணத்தோட பார்த்தா தப்பா தான் தெரியும் உன் மனக்கண்ணால அவங்க நிலைமையை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண தமன் நியாயங்கள் ஈஸியா கண்ணுக்கு புலப்படும் அவள் சொல்ல சொல்ல யோசனையாக தமனின் விழிகள் அழைப்பாய்ந்தன சரியான வாழ்க்கை துணை கிடைக்காதவங்க ஒரு கூட்டுக்குள்ள தன்னை சுருக்கிக்கிட்டு உலகத்துக்கு பயந்து வாழணும்னு அவசியம் இல்லையே என்ன பொறுத்தவரை அவங்களுக்கான காதலும் சரியான துணையும் கிடைச்சிட்டா எந்த வயசா இருந்தாலும் சிறகு விரிச்சு பறக்கலாம் என்றால் சுந்தரி அமைதியான குரலில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சவுக்கடிகளாக செவிக்குள் நுழைந்து இதயத்தை நிறைத்தன இந்த திருமணத்திற்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு கோணமும் நியாயமும் இருக்கும்னு யோசிக்கவே இல்ல சுந்தரி யோர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் புதுசா யோசிக்கிற பார்வையும் பேச்சும் மயிலிறகாக பெண் அவளை வருடின நான் என்ன செஞ்சேன் அம்மாவுக்கு ஒரு அழகான வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு புரட்சியா புதுசா பிறந்தன்மையா யோசிச்ச தேன்மொழிதான் என்னை விட உயர்ந்தவ நான் சும்மா உதவி தான் செஞ்சிருக்கேன் என்று பாராட்டையும் கூட முழுதாக பெற்றுக் கொள்ளாமல் இன்னொரு பெண்ணை புகழ்ந்து பேசிய சுந்தரியின் பெருந்தன்மையை வியப்போடு ரசித்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் சட்டன தன் தாயின் நினைவு மணலை தொட்டு செல்லும் கடல் அலைகளாக நெஞ்சத்தை மோதி சென்றன சுக துக்கங்களை தனக்குள்ளேயும் மறைத்து கொண்டு தனிமையில் நாட்களை கடத்தி ஆத்ம துணையில் நேசம் கிடைக்காமல் முழுக்க முழுக்க தனக்காகவே வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மாயாவதியை எண்ணி சோர்வோடு அவன் விழிகள் பணித்தன அம்மாவின் அருமை புரியாதவன் அல்ல அஸ்வத்தாமன் அன்னையின் மீது அளவில்லாத பாசம் கொண்டவன் தான் இருந்த போதிலும் இதுவரை அறிந்திராத அன்னையின் அந்தரங்க வாழ்க்கையின் புரியாத பக்கங்களை தெளிவாக உணர்த்தி பெற்றவனின் பெருமையை மென்மேலும் உயர்த்தி மேலும் ஒரு மணி மகுடத்தை சூட்ட செய்த சுந்தரியின் மீது இனம் புரியாத நேசம் பொங்கி பெருகியது அவன் ஏதோ சொல்ல வருவதற்குள் நால்வருமாக அங்கே வந்து சேர்ந்திருந்தனர் சுந்தரியின் கைப்பற்றி நன்றி கோரினால் தேன் முல்லை ராமாவும் நாதனும் கூட வாஞ்சியோடு அவளிடம் பேசி விடை பெற்றுக் கொண்டனர் வார்த்தைகள் பேசாத போதிலும் நால்வரின் பார்வையும் அஸ்வத்தாமனின் மீது நன்றி உணர்வோடு படிந்து மீண்டன எங்க போறாங்க பாக்கெட்டில் கை நுழைத்தபடி அஸ்வத்தாமன் கேட்கவும் கார் எடுத்துக்கிட்டு கோயம்புத்தூர் தாண்டி எங்களோட ஒரு சின்ன எஸ்டேட் இருக்கு அந்த எஸ்டேட்டை பார்த்துக்க ஆள் இல்ல அதான் அங்க இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்கி நாலு பேரும் அந்த எஸ்டேட்டை கவனிச்சுக்க சொல்லி அனுப்பி இருக்கேன் என்றால் ஓ நாலு பேர் லைஃபையும் செட்டில் பண்ணிட்டேன் That's good. ஹமா எந்த கார்ல போறாங்க அழகான மெச்சுதலுக்கு பின் புரியாத பாவனையோடு கேட்டான் அவன் ஏன் இப்ப நம்ம வந்த கார்ல தான் தலை சாய்த்து பதில் கூறினால் அவள் எனது சுருக்கன மின்சாரம் தீனியதை போல திகைத்தான் ஆஹ் தோள்களை குழுக்கினால் ஏய் பைத்தி மணினி நாம வந்த கார அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டா நாம எப்படி வீட்டுக்கு போறது நட்ட நடு காட்டுக்குள்ள நிக்கிறோம் இங்க இருந்து நடந்து போனா கூட வீட்டுக்கு போய் சேர நாலு நாள் ஆகும் யோசிக்கவே மாட்டியா ஆத்திரத்தோடு படபடத்தான் தமன் அதனால என்ன நாலு நாள்ல வீட்டுக்கு போயிடுவோமே காட்டுக்குள்ள இப்படி நடந்து போறது புதுவித அனுபவமா இருக்கும் இல்ல எவ்வித டென்ஷனும் இல்லாமல் கூலாக தோள்களை குழுக்கினால் சுந்தரி காட்டுக்குல இருந்து வெளியில போற வரைக்கும் நம்ம உயிரோட இருக்கணும் இந்த காட்டுல என்னென்ன மிருகங்கள் இருக்குன்னு தெரியல இப்பவே புளி உருமுறை சத்தம் எல்லாம் கேக்குது போற போக்க பார்த்தா நாளைக்கு நம்ம எலும்பு கூட மட்டும்தான் மிஞ்சும் போல இருக்கு என்றான் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபடி கலவரத்தோடு அப்படிலாம் ஒண்ணு நடக்காது யானைய ஃப்ரெண்டு பிடிச்ச மாதிரி இந்த புளியையும் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிடு சிம்பிள் என்றவள் துள்ளி குதித்து முன்னால் நடக்கவும் அவள் வினோத செயலை பார்த்து விழிகளை விரித்தான் அஸ்வத் என்ன இது திடீர்னு ஜெனிலியா பாப்பா மாதிரி ஆகிட்டா ஏதோ பிளானோட தான் வந்திருக்கான் இவள இன்னும் நிறைய ஸ்டடி பண்ணணும் போல இருக்கு புரிஞ்சுக்கவே முடியல ராட்சசி என்று புலம்பியவாறு அவள் பின்னால் சென்றான் அஸ்வத்தாமன் சூரியன் உடைய அனுமதி மறுக்கப்பட்ட காத்துக்குள் விடியலும் உணரப்படாமல் இருளில் இன்னும் தூங்கி வழிவதாக மரச்செறிவு 
மான்குட்டியாய் ஓடிக்கொண்டிருந்த சுந்தரி எதையோ கண்டு ஸ்தம்பித்தவளாக அப்படியே நின்றுவிட பின்னி வந்து கொண்டிருந்த அஸ்வத் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத சுந்தரி மீது மோதி கீழே விழாமல் இருக்க அவள் இடுப்பை வளைத்து பிடித்திருந்தான் குட்டி இடை அவன் கரத்தினுள் அடங்கி போனதில் பெரும் வியப்பு வயிற்றுக்குள்ள சிறுகுடல் பெருங்குடல் இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா தடவி பார்த்தான் குட்டியா கொஞ்சம் தொப்ப இருந்திருக்கலாம் உதட்டை பெதுக்கினான் அஸ்வத்தாமன் அவள் உயரத்திற்கு வளைந்திருந்தான் ஆண் மகனின் நீல் சதுர முகம் அவள் தோள்களில் அழுத்தி நிம்மதியாக இலைப்பாறி கொண்டிருக்க சுந்தரியோ எதையும் உணர்ந்தால் இல்லை அவன் தாடி குத்தும் கண்ணம் அவள் மென்கண்ணத்தை ஸ்பரிசித்த போதும் அவள் சுதாரிக்கவில்லை இன்னும் சிறிது நேரம் அந்த மென்கண்ணங்களோடு இலைய ஆசைதான் ஆன போதிலும் அப்படி தன்னை மறந்து எதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற ஆர்வத்தோடு பார்வையை உயர்த்தியவன் உறைந்து சிலையானான் இயற்கை காட்சிகளை வரைந்த ஓவியன் மறக்காமல் மயில்களை ஆங்காங்கே நிற்க வைத்ததை போல நீண்ட தோகையோடு அலைந்து கொண்டிருந்த ஐந்தாறு மயில்கள் இருவரையும் மெய்மறக்க வைத்திருந்தன பச்சை மரங்களின் நடுவே புதராக வளர்ந்திருந்த செடிகளில் ஊதா பூக்கள் மேற்புறம் பலவண்ண ஓவியங்களை சிறகுகளில் கொண்டு பட்டம் பூச்சிகள் பூக்களின் தேனுக்காக அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருக்க காவலர்களாக மயில் கூட்டங்கள் அங்கும் இங்கும் திரிந்து கொண்டிருந்த காட்சி அதிசய மின்னல்களை இருவரின் விழிகளிலும் பூக்க செய்திருப்பதாய் என்றான் அஸ்வ தன்னை மறந்து காண்பதென்ன கனவா முருகர் கோவிலின் அருகே மயூரனின் அணிவகுப்பா விரித்திராத தோகையோடு அவர்கள் நடந்து சென்ற விதமே அத்தனை அழகு வியப்பு நீங்காத விழிகளோடு சுந்தரியிடம் இருந்த மெல்ல விலகியவன் அவள் கைப்பற்றி கொண்டு பூமிக்கும் நோகாமல் நடந்து அவ்விடம் சென்றான் மயில் கழுத்து நிரப்புடவை என்று கேள்விப்பட்டதுண்டு மயில் வண்ணத்தை இப்போதுதான் அருகே பார்க்கிறாள் கண்ணை பறிக்கும் அழகு வண்ணம் இருவரை கண்டு மயில்கள் அஞ்சு பதறி ஓடவில்லை நீ ஒரு பக்கம் நெல்லு நான் ஒரு பக்கம் உலாத்திரேன் என்பதை போல் இயல்பாக சுற்றி கொண்டு இருந்தனர் பியூட்டிஃபுல் சுந்தரி என்னொரு போட்டோ இட பிளீஸ் என்று தன் போனை அவளிடம் கொடுத்தான் மயில்களின் நடுவே சென்ற நின்றுவன் ஸ்டைலாக போஸ் கொடுக்க அதிருப்தியாக உதட்டை பிதுக்கினாள் அவள் என்னாச்சு அஸ்வத் விழிக்க மயில் தோகை விரிக்கும் போது கிளிக் பண்ணணும் அப்பதான் மாசா இருக்கும் கன்சுமிட்டினால் அவள் நாம நினைக்கிற நேரம் மயில் தோகை விரிக்காத கார்மேக மரணம் இல்லைனா பெண் மயிலை பார்த்து சிக்னல் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் இப்ப நடக்காது எல்லாம் கூடி வரணும்னா இயற்கை ஒத்துழைக்கணும் நீ அப்படியே எடு என்றான் சளி போடு சுந்தரியும் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாது மயில்களின் நடுவே தன் அழகனை ரசனையோடு வளைத்து வளைத்து போட்டோ எடுத்து தள்ளினால் நீயும் நெல்லு சுந்தரி உன்னை போட்டோ எடுக்கிறேன் என்றிட மயிலுக்கு இணையாக நடந்து சென்றவள் ஒரு கால் மடக்கி மறுக்கால் முழங்கால் இட்டு கீழே அமர்ந்தாள் அங்கிகம் புவனம் எஸ்ய வாட்சிகம் சர்வ வாங்மயம் ஆகாரியம் சந்திர தாராதி தம்ம சாத்விகம் சிவம் ராகத்தோடு பாடினாள் சூரியனும் சந்திரனும் இன்னும் விடை பெறாத ஒளி மங்கிய விடியல் பொழுதில் அவள் இசைத்த ராகம் தேவ கானமாய் இனித்திட மயில்கள் ஒருமித்து திரும்பி அவள் கானத்தில் கவனத்தை பதிப்பதாய் மயில் என்றாலே நடமும் தானே நடனத்திற்கே உரித்தான வரிகளில் கவர்ந்திருக்கப்பட்டனவோ என்னவோ கானம் இசைத்த பெண் மயிலை நெருங்கியிருந்த ஆண் மயில் ஒன்று அவள் நெற்றியோடு உரசி தன் தோகையை முழு வட்டமாக விரித்து நடனமாக குழுங்கி சிலிர்த்தது என்ன மாதிரியான காட்சி இது இவள் பெண்ணா அல்லது பெண் தெய்வ மகளா கார்மேகமும் தோன்றவில்லை பெண் மயில் மீதும் மயில் கொள்ளவில்லை சுந்தரி என்னும் பெண் மயில் நிகழ்த்திய மாயமோ என்று உதடு குவித்து உதியவன் சில நலங்கள் மூச்சுவிட மறந்து போய் இருந்தான் கூஸ்பம்ஸ் மயில் கூச்சரியும் காட்சிதான் மயிலோடு தன் மனமும் அவள் கானத்தில் கவர்ந்திழுக்கப்பட்டு அடிமையானதை உணர்ந்தவனாக போன் எடுத்து அந்த அழகான காட்சியை நிழற்படமாக கிழக்கினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து ஏய் நிலு ஓடாத எனக்கு ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் எவ்வளவு தைரியம் உனக்கு என் லட்டு குட்டிய நானே ஒரு முறை தான் கடிச்சிருக்கேன் அது எப்படி நீ ரெண்டு முறை அவளை கொத்தலாம் அவ கண்ணும் என்ன டீ கடை பண்ணா ஆளாளுக்கு அங்கேயே கண்ணா இருக்கீங்க ஏன் உனக்கு வேற ஆளா கிடைக்கல என் அம்மா பேபி தான் கிடைச்சலாம் கரம் வைத்து ஒரு மயிலை துரத்தி கொண்டு ஓட என்னடா எனக்கு வந்த சோதனை முருகா உன் வாகனத்தை காப்பாத்து என்று அதன் பாஷையில் கூக்குரலிட்டு ஓடியது அந்த ஆண் மயில் காட்டு செடிகளின் அருகே நின்று ஊதா நிற பூக்களையும் அதன் மீது காதல் கொண்டு சுற்றி வரும் பட்டாம்பூச்சிகளையும் வெகுளித்தனமாக புன்னகையுடன் ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த சுந்தரி அஸ்வத் ஒரு மயிலை படாத பாடு படுத்தி கொண்டிருப்பதை கண்டு கொண்டு என்னாச்சு உனக்கு என்று புரியாத வழிகளோடு ஹே தமன் என்று கத்தியவாறு வேகமாக ஓடி வந்தான் 
ஹே சாரி சொல்லு இல்லனா அவ்வளவு உன் தங்கச்சியா ஏத்துக்கிட்டு ராக்கி கட்டு மானாட மயிலாட நிகழ்ச்சி போல் மயிலோடு மரத்தை சுற்றி டூயில் பாடி கொண்டிருந்தவனை வளைத்து பிடித்தான் சுந்தரி ஆளை விடுடா சாமி எனக்கு ஏன் ஜோடியே போதும் என அந்த மயில் ஓடியே விட்டது விடு சுந்தரி உன ஹேர செஞ்சவன நான் சும்மா விடுவே நினைச்சியா திமிரை கொண்டு ஓடியவனை முயற்சி செய்து இடுப்பை வளைத்து பிடித்தாள் அவள் அவள் கரம் இடுப்பில் பட்ட அடுத்த கணம் உள்ளுக்குள் கிளர்ச்சியுற்று கண்கள் பழிச்சிட என் விடு அவனை ஒரு வழி பணம விட மாட்டேன் என்று சுந்தரியின் கரத்தை தன் இரையோடு இறுக்கி பிடித்து கொண்டு பொய்யாக திமிரி விடுபட முயன்றவனுக்கு அவளிடம் இருந்து எந்த எதிர்வனையும் வராத போகவே சுந்தரி என இறங்கிய குரலோடு மெல்ல அவள் பக்கம் திரும்பினான் சுந்தரி அவனை முறைத்து கொண்டு இருந்தாள் இப்ப அங்க யார் நிக்கிறாங்கன்னு இப்படி கத்துற அவன் இடுப்பில் இருந்த கரத்தை விளக்கி கொண்டு கேள்வி கேட்கவும் ஏக்கமும் ஏமாற்றமுமாக தன்னை விட்டு விலகி அவள் கரத்தை பரிதாபமாக பார்த்தவாறே எனக்கு பயந்து அந்த மயில் ஓடி போயிடுச்சு என்றான் கீழ்கண் பார்வையோடு உதட்டை பிதுக்கி இப்ப எதுக்கு நீ குழந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ற சாக்லேட் பறி கொடுத்து சிறுவனாக நின்று கொண்டிருந்தவனின் முக பாவனையை வெகுவாக ரசித்தவாறே கேட்டான் நீ கட்டுப்பிடிக்கலையே என்றான் சிறு பிள்ளையாக ஏங்கி என்னது கண்கள் விரித்தாள் அவன் சொன்னது புரியாமல் இல்லை ரசனையும் குறுகுறுப்பும் உள்ளுக்குள் தேங்கி நின்ற போதிலும் வெளிப்புறம் ஒன்றும் அறியாதவளாய் பாசாங்கு காட்டுவது காதலின் முக்கிய அங்கம் அல்லவா அது நீ கட்டுப்பிடிச்சு தடுக்கலனா அந்த மயில பிடிச்சு சூப்பச்சு குடிச்சிருப்பேன் என்றான் மீண்டும் முளைவிட்ட கோபத்துடன் ஏன் ஏனாச்சு அந்த பீகாக் நம்மள ஒன்னும் செய்யலையே சொல்ல போனா எவ்வளவு அழகா தோகை விரிச்சு டான்ஸ் ஆடிச்சு அப்படியே பிரமிச்சு போயிட்டேன் தெரியுமா மீண்டும் அந்த அழகான தருணங்களில் மூழ்கி திளைத்து குதுகளித்தான் ஆமா மயிலும் குயிலும் சேர்ந்து அழகான மியூசிக் கான்சர்ட் விழுந்துட்ட சுந்தரி என்றான் தலை சாய்த்து கிரக்கத்தோடு என்ன உளர்ற சுந்தரி அஷ்வத்தை ஏற இறங்க பார்த்தாள் ஆமா மயில் ஆடுச்சு அழகான கோயில் பாடுச்சு அப்படியே உன் பாட்டுல சொக்கி போயிட்டேன் சுந்தரி உன் குரல் அப்படியே என்ன மெஸ்மரைஸ் பண்ணுது ஏதோ வேற ஒரு உலகத்துல இழுத்துக்கிட்டு போற மாதிரி இன்னும் என்னென்ன அதிசயங்கள உனக்குல ஒழிச்சு வச்சிருக்க தன்னை மறந்த பெண்ணை பிரமித்தவன் அவள் தோள்களில் மயங்கி விழுவது போல பாவனை செய்யவும் வெட்கப்பூக்களும் பெருமித புன்னகையுமாக தன் மீது சாய வந்தவனை தோளால் இடித்தாள் அவள் போதும் ஐஸ் வச்சது ஆமா அந்த மயில ஏன் துரத்திட்டு ஓடின என்ற பேச்சை மாற்றுவதாக அரைகுறையாக விட்டு வைத்திருந்த விஷயத்தை மீண்டும் தொடர்ந்தான் அவள் நினைவுபடுத்தியதில் மீண்டும் முறுக்கி நின்றவன் அது செஞ்ச காரியத்துக்கெல்லாம் விட்டேன்னு சந்தோஷப்படு பார் உன் கணத்துல எப்படி கொத்தி வச்சிருக்கு என்று இடது கண்ணத்தில் வட்டமாக சிவந்திருந்த இடத்தை மென்மையாக வருடிட அவன் கரத்தை தட்டுவிட்டான் சுந்தரி அது அன்பை வெளிப்படுத்த கொடுக்கற மொத்தம் நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த மயில் என்ன காயப்படுத்த நினைக்கல பொண்ண மாதிரி கொலவெறியோட கடிச்சு வைக்கல என்று உதட்டுக்குள் சிரிப்பை ஒழித்து கொண்டு கூறவும் எனது கொலவெறியோட கடிச்சு வச்சனா நானும் அன்போடதான் என்று இழுக்க ஹா என்று அவள் பார்த்த பார்வையில் வார்த்தைகளை விழுங்கி கொண்டு ஒன்னல்ல தூக்கத்துல கடிச்சிட்டேன் மாத்தபடி கொலவெறி எல்லாம் இல்ல பிளீஸ் என்ன தப்பா நினைக்காத கம்பீர குரல் அவளுக்காக சற்று கெஞ்சியதில் தன்னை மறந்தவளாக ஓகே நான் தப்பா நினைக்கல என்றால் அவன் கண்களோடு கலந்து சரிவா போகலாம் அவன் முன்னே நடக்கவும் உதட்டை குவித்து அவன் முதுகு பக்கம் பறக்க மொத்தம் ஒன்றை வீசியவள் துள்ளனோடு தமிழை பின் தொடர்ந்தான் ஈரப்பதமான மண் புதர் முச்சடிகள் என பாதையை கடக்கவே சிரமமாகி போனதில் அடிக்கடி கால் இடறி அஸ்வத் மீது சாய்ந்தால் சுந்தரி ஹே பார்த்து வாடி பின்பக்கம் இருந்த அவளை இழுத்து தன் இடப்பக்கம் கொண்டு வந்தவன் தோளோடு அணைத்து கொண்டு நடந்தான் அனைப்பும் ஸ்பரிசமும் மோகத்திலும் தாபத்திலும் தகித்து கொண்டிருந்த இருவரது நெஞ்சினை பனிச்சாரலாய் நினைப்பதாய் தனிமையும் புலராத காலையின் இருளும் தேகத்தை உரைய வைக்கும் புலரும் கைக்குள் அடக்கமாக ஒரு பெண் மலரும் ஆணின் அடிமனதில் இருந்த சாத்தானை திரி தூண்டி கொம்பு முளைக்க வைப்பதாய் விருப்பப்பட்ட பெண்ணை அருகே வைத்துக் கொண்டு தடம் பொருளாமல் தன் மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள படாத பாடுபட்டான் அஸ்வத்தாமன் அதிலும் அந்த கொழு கொழு கண்ணுங்கள் குளிருக்கு சூடேற்றி அவன் உணர்ச்சிகளை உசுப்பி விடுவதாய் இருந்தாலும் இவ இவ்வளவு அழகா பிறந்திருக்க வேண்டாம் இடையோடு தூக்கி கண்ணங்களை கடித்து உதட்டை கவ்வ துடித்த மனதை அடக்கும் வழி தெரியாது திணறினான் அவன் தொட்டு தீண்டிய கண்ணங்களின் மென்மை விரல்களில் குறுகுறுப்பதாய் அவன் முன்னால் காதலி மதுவோடு எத்தனையோ முறை தனிமையில் நேரம் செலவிட்ட போதிலும் இது போன்ற உணர்ச்சிகளின் போராட்டங்களை சமாளிக்க முடியாமல் திணறியது இல்லை சொல்ல போனால் என்னால் என் காதலியோடு சுய கட்டுப்பாட்டையும் ஒழுக்கத்தையும் கடைபிடிக்க முடிகிறதே என்று தன்னையே பெருமையோடு மெச்சிக்கொண்ட காலகட்டம் அது 
ஆனால் இப்போது இந்த சில்வண்டோடு முழுதாக பத்து நிமிடம் கூட இந்த தனிமையை தாக்குப்பிடிக்க முடியவில்லை இத்தனைக்கும் இங்கே இருவருக்கும் இடையேயான காதல் இந்த நொடி வரை உறுதி செய்யப்படவில்லை சொல்லப்படாத ஒரு அழகான நேசம் இலையோடி கொண்டிருக்கிறது அந்த இனிய உணர்வை சலுகையாக எடுத்துக்கொண்டு அவளை நெருங்குவது பாதக செயல் என்று எண்ணி தேக மலரில் மோகமுள்ளாக முட்டும் இவளின் இன்ப அவஸ்தையை தாங்கிக் கொள்ள இயலாதவனாய் சுந்தரியை விடுவித்து விலகி நடக்க அவளோ அவன் நிலைமையை புரிந்து கொள்ளாமல் நெருங்கி கரம் கொடுத்து நடந்ததில் ஹார்மோன்களின் தாக்கத்தில் மொட்டவிழ்த்த தாபத்தோடு அவள் கரத்தை இறுக பற்றி நடந்தான் அஸ்வர் நடக்கும் பாதையில் மரத்தின் வேர் மண்ணில் பாதி புதைந்து நீண்டிருப்பதை அறியாமல் அஸ்வத் கால் வைக்க வேர் இடறிவிட்டதில் தவறி கீழே விழுந்ததில் அவனோடு கரம் கோத்திருந்த சுந்தரியும் நிலை தடுமாறி விழுந்தாள் சரிவு என்பதால் இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவராக உருண்டு ஒரு பெரிய மரத்தினால் தடுத்து நிறுத்தப்பட சுந்தரியின் நெஞ்சு மீது கிடந்தான் அஸ்வத் மெல்ல நிமிர்ந்தவன் தலையை ஒழுக்கி கண்களை மூடி திறந்து சுந்தரியை பார்த்தான் கீழே விழுந்த அதிர்ச்சியில் சற்று மிரண்டு போயிருந்தாள் அவள் நீ ஓகே தானே சுந்தரி என்றான் பரிதவிப்போடு அவளை ஆராய்ந்து உம் ஐம் ஓகே என்றால் முனகலாக மிக நெருக்கத்தில் அவள் முகம் அந்த ரோஜா இதழ்கள் கீழே விழுந்து இருவரும் இப்போது இருக்கும் நிலையை மீறி அஸ்வத்தாமனை சலனம் கொள்ள வைப்பதாய் அவனை விட்டு விலகி இழத்தான் நினைத்தான் ஆனால் முடியவில்லை மோகத்திற்கும் காதலுக்கும் ஆளை அடித்து வீழ்த்தும் சக்தி இருக்கிறதோ தமன் எழுந்துரு என்னால மூச்சு விட முடியல அவள் முடிக்கும் முன்னே தன்னிடம் தோற்று பெண்ணிடம் சரண் அடைந்தவனாய் குனிந்து முனுமுணுத்த இதழ்களை அழுத்தமாக சிறைப்பிடித்திருந்தான் குட்டி இதழ்கள் மொத்தமாக அவனுக்குள் அடங்கி போனதில் அப்படி ஒரு மயக்கம் காட்டுத்தின் சுவையோ கல் குடித்த போதையோ தெளிந்து மீண்டு வருமானம் இல்லை மொத்தத்தில் அனுபவம் இல்லை கற்றுக் கொண்டிருந்தான் அவளிடம் கீழ் இதழ் மேல் இதழ் என நிதானமாக ருசி பார்த்தவனுக்கு அதீத டோப்பமைன் சுரத்தலில் சுந்தரியின் எதிர்ப்புகள் மூளையில் உரைக்கவில்லை பித்து பிடித்து தேன் குடிக்கும் நரியாகி முத்த போதையில் மூழ்கி போய் இருந்தான் இனிய நறுமணமாக சுந்தரி அவன் நெஞ்சு முழுக்க சப்தம் இல்லாமல் பரவி கொண்டு இருந்தாள் இனி இவளை பிரியவே கூடாது காலமெல்லாம் தன்னோடு அணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வெறி நெஞ்சத்தில் வேரூன்றி கிளை பரப்பியது ஆனால் சுந்தரியோ அவன் ஆளுமையில் இருந்து விடுபட முயன்று போராடி கொண்டு இருந்தாள் ஒரு கட்டத்தில் அவன் கரங்களும் வறண்ட பாலையின் தாகத்தோடு எல்லை மீறியதில் பெண்ணை விழித்துக் கொள்ள தற்காப்பு வித்தையை பயன்படுத்தி லாபகமாக தன் காலால் அவனை புரட்டி முத்துமிட்ட முகத்தை விளக்கி தள்ளிவிட்டிருந்தாள் வேகமாக எழுந்து பலாரென அறைந்திருந்தாள் கொதிப்போடு முகம் சிவந்து பற்களை கடித்த விதம் அஸ்வத் அமனை வேதனைப்படுத்தியது சிறு கோபமும் கூட அவள் கண்ணத்தில் அறைந்ததில் இயல்பான ஈகோ விழித்துக் கொள்ள ஒரு பாதுகாவலனாக தன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தவளால் காதலனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை தன் உருவம் தான் அவளை அருவறுக்க வைக்கிறது என்று தப்பு கணக்கு போட்டவன் உள்ளுக்குள் சோர்ந்து போனான் அக்கணமே தவனை தனக்குள் புதைத்து கொண்டு ஆணவக்காரன் அஸ்வத் அமனை வெளியே கொண்டு வரும் நோக்கில் அலட்சிய பார்வையோடு ஐம் சாரி என்று விலகி எழ முயற்சிக்க சட்டன தவணை எழுத்து தன் மீது சாய்த்து கொண்டான் சுந்தரி என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் அவன் விழித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஆழ்ந்த கண்களோடு நெருங்கியவள் சுந்தரி என்ன என்று கேள்வியை முடிக்கும் முன்னே தாவி அவன் மடிக்கு ஏறி கழுத்தை கட்டி கொண்டு இதழ்களை கவ்வியிருந்தான் அவளுக்கும் முத்தம் புதிது என்றாலும் முந்தி கொண்டவன் ஆசானானான் முத்து போட்டி இருவருக்குமே அவசரம் மூச்சு முட்டியது ஆக்சிஜன் அலைப்பாய்ந்தது உம் உம் என்ற முனகல் மட்டுமே கவிதை மோகம் தாகம் பசி என வெவ்வேறு உணர்வுகளை அந்த ஒற்றை முத்தத்தில் வெளிப்படுத்தினான் அஸ்வத் கட்டிக்கிறத இரும என்று சொல்வதற்கும் வாயில்லாமல் போனது வேட்கை காதல் சுந்தரி சுந்தரி சில்லட்டு குட்டி என சத்தம் போட்டு ஆர்ப்பரித்த ஆழ்வன இயக்கங்களுக்கு தீனி போட்டு கொண்டான் இவ்வளவு காதலிக்கிறேனா இந்த லட்டு பெண்ணை நீண்டு சென்ற முத்தங்கள் காதலின் ஆழத்தை உணர்த்தியது கடவுளே விட்டு விலகவே முடியலையே சுந்தரி ஓங்கிய கண்ணத்துல ஒரு அட்டி வை அப்பவாச்சும் ரோஷ வருதான்னு பார்க்கலாம் மனதோடு மன்றாடினான் குட்டி குட்டியாய் முத்தங்கள் அவள் இதழ்களை தொட்டு கொண்டே இருக்க சொல்லியது மனது இரு கண்ணங்களையும் ஆசை தீர வலிக்க கடித்தான் அந்த கண்ணத்தில் அழுத்தமாக தன் உதடுகளை பதித்து அப்படியே இருந்தான் இந்த அவலட்சண உருவத்தை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா சுந்தரி கண்ணத்தில் அந்த இதழ்கள் ஊர்வலத்தில் ஏதோ சுகம் இந்த அழகன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவன் கழுத்தில் புதைந்தான் அஸ்வத் புதைத்து வைத்த தமன் பெரும் கர்வத்தோடு விஸ்வரூபம் எடுத்து வெளியே வந்தான் அஸ்வத்தாமன் மீண்டும் சுருண்டான் 
இந்த அழகான இதயத்துல என்ன பாதுகாப்பா வச்சுக்கோ தமன் என்றால் உணர்ச்சி நிறைந்த குரலில் நீ அங்க தாண்டி இருக்க எல்லட்டு பொண்ணை நினைச்சாலும் வெளியே வர முடியாது இருக அணைத்து கொண்டான் தாபங்கள் தீந்து போனதில் மிச்சம் இருந்த காதல் வற்றாத நதியாக இருவரையும் சுருட்டி கொண்டது பசும் இலைகளை உதிர்ந்து பிணைந்திருக்கும் இரு மனங்களை வன தேவதை ஆசிர்வதிப்பதாக அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சுந்தரியை தோளோடு அணைத்து கொண்டு காட்டு பாதையில் நடந்தான் அஸ்வத் தான் அவளுக்கு பாதுகாவலனாக வேலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்நாள் வரையில் வேறு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற குற்ற உணர்ச்சி எதுவும் இன்றி வெளிப்புற வேஷத்தை தாண்டி தன் மனதை ஒரு பெண் நேசிக்கிறாள் என்பதில் பெருமை கொண்டவனாக அடிக்கடி அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு கர்வத்தோடு நடந்தான் அதிரூபாலக சுந்தரி எஸ் பேபி எனக்கு உன்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் கேளுங்க பாஸ் விபின் என்று ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவள் முகம் மாறிவிட சற்று நிதானித்து மீண்டும் தொடர்ந்தான் உன் ஒவ்வொரு செயலையும் பார்த்து பார்த்து உன்னை பற்றி ஆழமா தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகும் விபினையும் அந்த பொண்ணையும் நீயும் காயப்படுத்தி பேசணும்னு புரிஞ்சுக்கலனா நான் உன் மேல வச்சிருக்கிற அன்புக்கும் நேசத்துக்கும் அர்த்தமே இல்ல ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்று நிறுத்தியவன் சலனமற்ற அவள் முகபாவனை பார்த்து விட்டு மேலும் தொடர்ந்தான் காலம் பூரா அவங்க வாழ போற வாழ்க்கையில உன்னை நினைச்சு குற்ற உணர்ச்சி வந்துட கூடாதுன்னு நீ அப்படி பேசாதான் எடுத்துக்கிட்டாலும் எதுக்காக அவங்க அம்மா பேரை சொல்லி அந்த அளவுக்கு அவனை காயப்படுத்தணும் அந்த இடத்துல நீ பேசின வார்த்தைகள் கொஞ்சம் அதிகப்படியா தோணுச்சு வெகு நாட்களாக மனதை உறுத்தி கொண்டிருந்த சந்தேகத்தை வெளிப்படையாக கேட்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் சோக சாயலுடன் மென்மையாக சிரித்தவன் அந்த நேரத்துல நான் என்ன பேசியிருந்தாலும் என்னை காந்து ஒரு நாள் ஒரு பொண்ணோட மனசை கஷ்டப்படுத்தி நம்ம சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு அவனுக்கு தோணலாம் அவனோட வேதனை தாட்சாயினியை பாதிக்கலாம் இதனால அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கஷ்டம் விபினுக்கு அவனோட அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் வேற வழி இல்லாமதான் அவங்கள இழுத்து பேசினேன் இனி காலம் முழுக்க அவன் என்ன வெறுப்பான் இப்படி ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்காமல் போனதுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவான் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில கசப்பான தருணங்கள் வரும் தம்பதிகளுக்கு இடையே சண்டை வரும் அப்படி அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு வரும்போது இவளுக்கு பதில் அந்த சுந்தரிய கல்யாணம் பண்ணி இருந்திருக்கலாமோன்னு அவனுக்கு எந்த நிலையிலும் தோணிடக் கூடாது அவனை பொறுத்தவரை எல்லா விதத்திலும் தாட்சாயினி தான் பெஸ்டா தெரியணும் என்றால் அமைதியான குரலில் அவள் தெளிவுபடுத்திய போதிலும் அஸ்வத்தாமனின் முகம் மேலும் குழம்பிய பாவனையோடு அவன் நலனுக்காக எதுக்காக பார்த்து பார்த்து இவ்வளவு செய்யணும் எனதான் தாட்சாயினியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா நல்ல முடிவு எடுத்திருந்தாலும் அவன் ஒரு சுயநலவாதி உன ஏமாத்தி இருக்கான் பலார்னு ரெண்டு அற விட்டுட்டு எதுவும் பேசாம வந்திருக்கலாம் அவனுக்காக இவ்வளவு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே என்றான் அஸ்வத்தாமன் முகம் கடுகடுத்து சுந்தரி யாரோ என்ற நிலையில் விபின் செயல்கள் சரியாக தோன்றியது அன்று அவள் தன்னவள் என்று இதயத்தில் பொருத்தி கொண்டவின் விபின் அவளை காயப்படுத்தியது முட்களாக இதய பரப்பை வருடி கொண்டிருக்கவே இந்த கேள்வி அவன் எப்படி இருந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா நான் அவனை உண்மையாதான் நேசிச்சேன் உண்மையான அன்பு ஒருத்தரை காயப்படுத்த நினைக்காது அவங்களோட சந்தோஷத்தை மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கும் என்றதில் கண்ணத்தில் அறைந்த உணர்வோடு அதிர்ந்து அப்படியே நின்றான் அஸ்வத்தாமன் அவ பொய்யானவளா இருந்திருக்கலாம் நான் அவளை உண்மையை தாண்ட வருமனே அன்றொரு நாள் சபரியிடம் அழுது புலம்பியதும் பூஜாடியை தூக்கி அடித்து மதுவை காயப்படுத்தியதும் நினைவில் வந்து போக கண்களை மூடி திறந்தான் அஸ்வத்தாமன் இருவருக்கும் காதல் தோல்விதான் பேசிய வார்த்தைகளும் ஒன்றுதான் ஆனால் செய்த செயல்கள் சுந்தரி காதலனை வாழ வைக்கிறான் அஸ்வத்தாமன் இங்க எல்லா பக்கமும் ஒரு நியாயம் இருக்கு காரணமும் இருக்கு புரிஞ்சுக்காம நாம தான் தப்பு பண்றோம் நாம மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டதா நினைச்சு அடுத்தவங்களை காயப்படுத்துறோம் சுந்தரியின் வார்த்தைகள் சவுக்கடிகளாய் நெஞ்சில் வழியை கொடுத்தன அன்று மது அவசர அவசரமாக ஏதோ சொல்ல வந்தாள் காது கொடுத்து கேட்கவில்லையே அவள் கோலத்தை கண்டு கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபத்துடன் அவளை காயப்படுத்தி இன்பம் கண்டது குற்ற உணர்ச்சியோடு அஸ்வத்தாமனை நிலைக்குலைய வைத்தன தமன் தமன் யோசனையாக எதிரே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த பாசிகள் படர்ந்த பச்சை மரத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தவன் சட்டன அவள் பக்கம் திரும்பினான் என்ன யோசனை அவன் நாடி பிடித்து கொஞ்சினால் ஒன்னுல ஒண்ணுல வலிய புன்னகைத்தாலும் இருதயம் அமிலம் பட்டதை போல எரிச்சலோடு காய்ந்தது சில கணங்கள் தன் கடந்த கால வாழ்க்கையின் தவறுகளில் மூழ்கி இருந்தவன் தற்போதைய தருணத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து சுந்தரி எனும் பொக்கிஷத்தை கையில் வைத்து கொண்டு இறந்த காலத்தை எண்ணி கலங்குவதா என்று தன் மடத்தனத்தை எண்ணி நொந்து கொண்டவனாக ஒரு கணம் பெண்ணவளை நெஞ்சோடு இறுகி அணைத்து கொண்டவன் தேங்க்யூ சுந்தரி எனக்கு நிறைய விஷயங்களை புரிய வச்சிருக்க ஐ லவ் யூ சோ மச் என்றான் உணர்ச்சி பூர்வமான குரலில் 
அவன் எதை பற்றி பேசுகிறான் என்று புரியாத போதிலும் அந்த வார்த்தைகள் பூங்கொத்தாய் நெஞ்சத்தை வருடை செல்ல மென்மையாக புன்னகைத்தாள் அழகு சுந்தரி தயக்கங்கள் எதுவுமின்றி அவள் இதழை முத்தமிட்டு கை கோர்த்து நடந்து சென்றான் தற்காப்பு கலைகள் பயின்ற போதிலும் மனதை இரும்பாக வைத்திருந்தவள் தேகத்தில் மிருதுவானவளாக அஸ்வத்தாமனை கிரங்கடித்தாள் இதுவரை கழுத்தை தாண்டி பயணிக்காத அவன் விழிகள் உரிமையோடு அவள் உடல் அங்கங்களை அளவிட்டன மிச்சம் வைக்காமல் தெஞ்சுவிட துடித்த மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதே பெரும் பாடாகி போனது போகலாம் சுந்தரி ஐ கான் ரெசிஸ்ட் மை செல்ஃப் இந்த மரங்களும் செடிகளும் மலர்களும் சேர்ந்து உருவாக்கின காட்டு தேவத மாதிரி ரொம்ப அழகா தெரியல உன் வாசனை இன்னும் ரொம்ப மயக்குது உன்னால ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆக சீக்கிரமா இருந்து போகலாம் அதுதான் என்று நிறுத்தவும் சுவாரஸ்யமாக அவன் விழிகளை கூர்ந்தான் சுந்தரி என் கற்புக்கு பாதுகாப்பு என்று முடித்து புன்னகையுடன் இதழ் படித்தான் அவன் பொய் கோபத்தோடு பற்களை கடித்து அவன் நெஞ்சனில் அடித்தவளின் கையை பிடித்து கொண்டவன் இந்த மாதிரி காடுகள்ல ஒரு வித போதை கொண்ட பூஞ்சை செடி வளருமாம் அதோட நறுமணம் காத்துல கலக்கும் போது இப்படி போதை ஆகிடும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா அதையும் தாண்டி இந்த அதிரூப அழகு சுந்தரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன மென்னு விழுங்குறா அப்படியே கிறங்கி போறேன் என்றதில் கீழ்வுதட்டை கடித்து புன்னகைத்தான் சுந்தரி இது போன்ற காதல் சரசங்களும் ஆசை வார்த்தைகளும் அவளுக்கு புதிது விபினை ஒரு எல்லைக்குள் நிறுத்தி வைத்திருந்தவள் இந்த தமனின் எல்லை மீறும் பார்வைகளை ஸ்வரிசங்களை தவிர்க்க முடியாது துடித்து போகிறாள் அவளுக்கும் உணர்ச்சிகள் உண்டு பரிமாறி கொண்ட முத்தங்கள் இதழில் குறுகுறுத்து இதயத்தில் உடர்வி நின்றிருந்தன அஸ்வத்தாமனின் அணைப்பும் அவன் பார்வையும் வாஞ்சையான கொஞ்சலும் கிரங்கடிக்கும் பேச்சும் சுந்தரியை அவன் பக்கம் வீழ்த்தி அடிமையாக்கி கொண்டு இருந்தன சில நிமிடங்கள் அவளுடன் நடந்தவன் கால் வலிக்குது தமன் என்று சினிக்கியதில் பொன் மூட்டையை முதுகில் ஏற்றி கொண்டு பயணித்தான் எவ்வித சஞ்சாரங்களும் இல்லாமல் வாழும் மனிதனுக்கே இந்த வாழ்க்கை எத்தனை நாள் நீடிக்கும் என்ற பயம் இருதயத்தில் ஒரு புள்ளியாய் ஒட்டி நிற்கும் போது ஆரம்பமே பொய்யும் புரட்டும் என்ற நிலையில் வேஷம் களைந்து போனால் சுந்தரியின் காதலை இழந்து விடுவேனா என்ற அச்சம் எங்கோ ஓர் இடத்தில் பூஞ்சையாக தேங்கி நின்றது தேகங்களின் உரசல்களும் எச்சும் முத்தங்களும் குளிருக்கு இதமாகி போயின சலிக்காத பயணம் அழுங்காத முத்தங்கள் தீராத மயக்கம் கொண்ட பார்வைகள் என வனப்பாதை வனப்புடன் கூடிய தேவதையால் தெவிட்டா தீஞ்சுவையாக இனிப்பதாய் சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற பிறகு கார் ஒன்று வந்து நின்றது அஸ்வத்தாமன் சுந்தரியை கேள்வியாக பார்க்கவும் பிளான் என்னன்னு உனக்கு தெரியாது ஆனா எனக்கு தெரியுமே அதனாலதான் அசோக் கிட்ட சொல்லி கார் கொண்டு வர சொல்லியிருந்தேன் என்று கண் சிமிட்டவும் சோகமாகி போனான் அவன் ஏன்பா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நடந்து போயிருக்கலாமே இனி எப்ப கிடைக்குமோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் ரொமான்டிக் மொமெண்ட் என்று சலித்து கொண்டான் உள்ளத்தில் அதீத அன்பும் நேசமும் நிறைந்து வழிந்தால் மட்டுமே துணையின் அழகை ரசிக்க முடியும் அவன் முகபாவத்தில் ஆசை வழியும் அந்த கண்களில் கிரங்கினால் சுந்தரி முகப்பூச்சும் தளம்புகளும் பொய் என்ற போதிலும் கண்களும் உதடுகளும் உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தியதில் பேதை வீழ்ந்து போனால் சீக்கிரமே நம்ம கல்யாணத்துக்கு இங்க வருவோம் நெற்றி முட்டி ஒரு சில வினாடிகள் அவன் கண்களோடு கலர்ந்து பார்க்க வெளிச்சூழலில் இருந்து விடுபட மனம் இல்லாமல் அப்படியே நின்று கொண்டு இருந்தான் அவன் வேறு வழி இல்லாமல் அசோக் ஹாரன் அடிக்க வேண்டியதாகி போனது அவசர அவசரமாக விலகி இருவரும் கை கோர்த்து காரை நோக்கி நடந்தனர் அலைபேசி விடாமல் அலறியதில் சலிப்போடு கண்களை திறந்தான் சபரி என்று தூக்கம் களைந்த கடப்பில் கைகளால் துளாவி போனை எடுத்து காதில் வைத்தான் சபரி உம் பத்து மணிக்கு ஷூட்டிங் சஞ்சு விதம் வந்தாச்சு மேக்க போட்டுட்டு இருக்காங்க ஷூட்டிங்க்கு எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஆனா உன்னதான் காணல சர்வா வெளிப்படுத்த முடியாத கோபமும் சிறு எரிச்சலும் சேர்ந்த குரலோடு கத்தி கொண்டு இருக்க மெல்ல ஆரம்பித்து அதிகரித்த பரபரப்போடு மொபைலை விளக்கி நேரத்தை பார்த்தவன் என்று நெற்றில் அரைந்து கொண்டான் இன்னும் டுவெண்டி மினிட்ஸ் நான் இருப்பேன் எப்படியாவது சமாளி வந்துட்டு பேசி முடித்து அழைப்பை துண்டித்தவன் எழ முயன்றான் முடியவில்லை அவன் நெஞ்சை மஞ்சமாக்கி சுகமாக உறங்கி கொண்டிருந்தான் சரித்ரா அழகு குவியலை ரசிக்க நேரம் இல்லை அவள் மென் அங்கங்கள் தன்னோடு முட்டி மோதிய போதிலும் வேறு வழி இல்லாமல் விலக வேண்டிய தன் நிலையை எண்ணி நொந்து போனவன் சரித்ராவின் இதழில் அவசரமாக முத்தமிட்டு மெல்ல அவளை விளக்கினான் ஆழ்ந்த முத்தத்தில் உறக்கம் களைந்து ஆடை இல்லாத தன் மேனியை போர்வையால் நிதானமாக மூடிக்கொண்டவள் ஏன் இவ்வளவு அவசரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என் கூட இருந்துட்டு போகலாமே 
என்றால் ஏக்க விழிகளோடு இடுப்பில் இருந்த நழுவ பார்த்த போர்வையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு கீழே சிதறி இருந்த தன் உடைகளை அவசரமாக பொறுக்கி எடுத்து ஒவ்வொன்றாக அணிந்து கொண்டவன் நானும் தாண்டி உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் ஆனா வேலை முக்கியம் இல்லையா ஆர்டிஸ்ட் வந்தாச்சு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வேலை விஷயத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா அஸ்வத்தாமன் என்ன கொண்டுடுவான் அவசரமாக உரைத்து கொண்டிருந்தவன் போர்வையோடு கடல் கனியாக படுக்கையில் ஒயிலாக கிடந்தவளை பொம்மை போல் தூக்கி இதழில் கடித்து அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் தீராத மயக்கத்தோடு ஒரு வாரமும் உன்னோட கண்ட்ரோல தானே இருக்கேன் இன்னைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் விட்டு கொடு பேபி நாளில இருந்து என்று கண்ணத்தையும் எச்சில் செய்துவிட்டு அவசரமாக அறையை விட்டு வெளியேறி ஓடினான் என்றவளின் வார்த்தைகள் சுவற்றில் மோதி பரிதாபமாக சிதறி விழுந்தன அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு படுக்கையில் மீண்டும் விழுந்த சரித்ரா அன்று நடந்த சம்பவங்களை மெல்ல அசை போட்டாள் வாங்க சபரி உள்ளே அழைத்து விட்டு விளக்கை போட்டாள் உம் என்று உள்ளே வந்தவன் வீட்டை சுற்றி நோட்டமிட வெளிப்புற பழமையோ பாலடைந்த கட்டிட அமைப்போ உட்புறம் எங்கேயும் பிரதிபலிக்கவில்லை விதவிதமான வால் ஹேங்கிங்ஸ் அலங்கார பொம்மைகள் அழகு பொருட்கள் என அந்த சிறிய வீடு பார்ப்பதற்கு அழகோடு நேர்த்தியாக சுத்தம் செய்யப்பட்டிருக்க சபரியின் புருவங்கள் வியப்போடு விரிந்தன வீட்டை ரொம்ப கிளீனா வச்சிருக்கே என வைச்சுவா அழகுபடுத்தியும் வச்சிருக்க நீட் ஒர்க் என்று பாராட்டு பத்திரம் வாசிக்கவும் பதிலுக்கு புன்னகை மட்டும் உதர்த்தவள் உட்காருங்க வந்துடுறேன் என்று அங்கிருந்த சோபாவை காண்பித்து விட்டு உள்ளே சென்றாள் பத்து நிமிடங்களில் குடிப்பதற்கு இரண்டு காஃபி கோப்பையோடு வெளியே வரவும் அதுவரை அங்கிருந்த ஆங்கில பத்திரிகையை புரட்டி கொண்டிருந்தவன் நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் காஃபியை அவன் கையில் கொடுக்க தேங்க்ஸ் என்று புன்முறுவலோடு வாங்கி கொண்டதில் எதிர் இருக்கையில் அமர்ந்தாள் சரித்ரா இப்ப சொல்லு எதுக்காக அவ்வளவு கடன் வாங்கின அப்படின்னு எமர்ஜென்சி அவன் கேட்டதில் விழிகளை நிமர்த்தி ஒரு பார்வை மட்டும் பார்த்தவள் மீண்டும் காபி ஒரு மிடர் விழுங்கினான் ஓகே சொல்ல இஷ்டம்னா வேண்டாம் என்று தோல்களை கொடுக்கினான் சபரி இயல்பான குரலில் மோகனேஷ் தெரியுமா அவள் கேள்விக்கு யா விளம்பர மாடல் அவரை தெரியாமல் இருக்குமா நாங்களே அவரை வச்சு நாலு ஆட் பண்ணிருக்கோமே எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சே என்று புகழ் பாடிக்கொண்டே சென்றதில் சரித்ராவின் இதழ்கள் வெறுப்பாக வளைந்தன மேற்கொண்டு மோகனேஷ் புகழ் பாடுவதை விரும்பாதவளாக அவன் கூட நான் ஒரு ஆறு மாசம் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தேன் என்றால் வெறுப்பான குரலில் சபரியின் விழிகள் சரித்ராவை ஆர்வமாக கூர்ந்தன மோகனேஷ் யார் கூடவோ ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அது நீதான் தெரியாம போச்சே அவன் புன்முறுவல் கேலியா குறும்பா தெரியவில்லை அவளுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் நல்லதான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்ப அவன் ஃபேமஸ் ஆகல வாய்ப்புகள் தேடிட்டு இருந்தான் நான் ஒன்று ரெண்டு ஃபேமஸ் ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸ்ல செஞ்சு முடிச்சிருந்த சமயம் அது கொஞ்சம் பிஸியா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனவோ தெரியல ஒரு நாள் சூசைட் அட்டம் பண்ணிட்டான் நான் ரொம்ப பதறி போயிட்டேன் ஏன்டா இப்படி செஞ்சுன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைக்காக அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி விட்டதாகவும் திருப்பி கொடுக்கலன்னா ஜெயிலுக்கு போக வேண்டி வரும்னு சொன்னான் ஒரு நாள் தான் டைம் இருக்கு அந்த கடனை திருப்பி கொடுக்கலனா போலீஸ் வந்து என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடும் எல்லார் முன்னாடியும் என் மானம் போறதை விட தற்கொலை பண்ணிக்கிறதே மேலுன்னு அழுதான் ரொம்ப பாவமா இருந்துச்சு எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல என்னோட சேவிங்ஸ் ரெண்டு லட்சம் ரூபாயோட சங்கர் கிட்ட அவசரமா அதிக வட்டிக்கு மூணு லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி மொத்தமா அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அவன் கிட்ட கொடுத்தேன் கடனை திருப்பி கட்டிட்டதா எனக்கு நன்றி சொன்னான் சீக்கிரமா முன்னேறி வாங்கின தொகைய திருப்பி கொடுக்கறதா வாக்கு கொடுத்தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆட் ஏஜென்சியில ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவனுக்கு ரெண்டு சான்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன் அவன் அதிர்ஷ்டமோ நேரமோ தெரியல பாப்புலர் ஆகிட்டான் அதுல இருந்து என்னை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகினான் ஒரு நாள் நமக்குள்ள செட் ஆகாதுன்னு மொத்தமா பிரேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டான் உடஞ்சு போயிட்டேன் அந்த நேரத்துல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல யோசிக்க தோணல சரி எப்படியோ ஒளிஞ்சு போறான் கொடுத்த பணத்தையாவது திருப்பி கொடுன்னு கேட்டதற்கு நான் பணமே வாங்கலன்னு பொய் சொல்லி சாதிச்சு என்னை விரட்டி அடிச்சிட்டான் என்னை தூக்கி எரிஞ்சு விட்டுட்டு போனது கூட பெரிய விஷயமா தெரியல ஆனா பணத்தை வாங்கிட்ட இல்லன்னு சொன்ன துரோகம் என்னால தாங்கிக்கவே முடியல நான் கொடுத்தது பணம் இல்ல என்னோட நம்பிக்கை அதை சதைச்சிட்டான் அந்த ராஸ்கல் சுயநலத்துக்காக என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் இப்ப வரைக்கும் அந்த ராஸ்கல் கிட்ட பணத்துக்காக போராடிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் பொது இடத்துல அவன் சட்டையை பிடிச்சு கேள்வி கேட்டேங்கிற ஆத்திரத்துல அவனோட இன்ஃபுளுன்ஸ யூஸ் பண்ணி எனக்கு வர வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் தடுத்து நிறுத்திட்டான் என்னை பத்தின அவதூறான செய்திகளை பரப்பி விட்டான் வாய்ப்புகள் குறைஞ்சு போனதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் வருமானம் இல்லாததால ஷங்கருக்கு வட்டி கட்ட முடியல பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியல மோகனேஷ் ஸ்
என்று சோர்வாக தோள்களை குலுக்கினான் அந்த பணத்தை அவன் என்ன செஞ்சான் சவரி தீவிரமான குரலில் வினவினான் அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து ஏதோ இல்லீகல் பிசினஸ் பண்ற மாதிரி தெரியுது அந்த பிசினஸ்ல அவசரமா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காகத்தான் என்கிட்ட பணம் வாங்கினான் நல்ல லாபம் ஒரு பக்கம் மாடலிங் இன்னொரு பக்கம் ஸ்மக்லிங்னு அவன் வேற மாதிரி ரேஞ்ச்ல ஆளை மாறி போயிட்டான் இப்படி ஒரு ஆள் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்ததை நினைச்சு எனக்கே அறுவறுப்பா இருக்கு நல்ல வேலை விலகிட்டேன் இல்லைன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவன் போலீஸ்ல மாத்தும் போது நானும் சேர்ந்து கம்பி என்ன வேண்டியதா இருந்திருக்கோம் தலைக்கு வந்தது தலப்பாகையோட போயிடுச்சுன்னு விட்டுட வேண்டியதுதான் என்று பெருமூச்சு விட்டால் சரித்ரா அது எப்படி விட முடியும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உன்னை ஏமாத்திட்டு போனவனுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாமா ஏதாவது செய்ய முடிதான் பார்க்கலாம் நீ ரிலாக்ஸ் ஆரு நான் கிளம்புறேன் என்று விட்டு எழுந்தவன் வாசல் வரை சென்று விட்டு அங்கே நின்று திரும்பி அவளை பார்த்தான் நெற்றியை தேய்த்துவாரு தயக்கத்தோடு அப்புறம் அன்னைக்கு நான் ரொம்ப கேவலமா பேசிட்டேன் என்ன இருந்தாலும் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது என்று குரல் தலைத்தவன் ஆனாலும் நீ என்ன அடிச்சிருக்க வேண்டாம் என் விருப்பத்தை கேட்டேன் நீ நாசுக்க மறுத்துட்டு போயிருக்கலாம் உண்மையிலையும் தப்பு இருக்கு என்று இறுதி வார்த்தைகளில் பிடிவாதமாக நின்றான் மெல்லிய சிரிப்புடன் எழுந்து வந்தால் சரித்திரான் நீங்க ஒரு பொண்ணு மேல ஆசைப்பட்டு அவ கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகி அவ கிட்ட அப்ரோச் பண்ணியிருந்தா கூட தப்பு இல்ல ஏத்துக்கிறதும் நிராகரிக்கிறதும் அவங்க விருப்பம்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா கஷ்டத்துக்கு பணம் கேட்டு வந்த பெண்ண படு கூப்பிடுறது தப்பு தானே நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ பொண்ணுங்க கஷ்டத்துல தவிக்கிறாங்க உங்களை மாதிரி ஆம்பளைங்க பணத்தை காரணம் காட்டி பெண்களை இக்கட்டான சூழ்நிலையில நிறுத்துறதுனால அவங்க வாழ்க்கையே தசை மாதிரி போகாதா எல்லாரும் என்ன மாதிரி உறுதியா தைரியமா இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இங்க ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் ஒரு பொண்ணோட கஷ்டத்தை துருப்புச்சீட்ட பயன்படுத்தி அவ கற்ப விலை பேசாதீங்க என்று கொதித்தாள் பதிலாக சபரி ஏதோ சொல்ல வருவதற்கு முன் என்ன உனக்கு அந்த கற்பு இருக்கான்னு கேட்க போறீங்களா உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க எதை கற்பன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது நிச்சயமா என்கிட்ட கிடையாது போதுமா அவள் வார்த்தைகளில் விழிகளை விரித்து ஸ்தம்பித்து போனான் சபரி ஆமா தாயே நான் அதை பத்தி பேசவே இல்ல இனிமே உதவி கேட்டு வர்ற பொண்ணுங்க கிட்ட அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டேன்னு சொல்ல வந்தேன் என்று கூறியதில் That's good. என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் சரித்ரா ஒரு வாரம் கழிந்திருந்த நிலையில் சங்கர் கொடுத்த காலக்கெடு முடிந்து போயிருந்தது வீட்டு வாசல் நின்று என்ன ரகலை செய்ய போகிறானோ என்று கதி கலங்கி மரண வீதியோடு வீட்டுக்குள் முடங்கி கிடந்தால் சரித்ரா சங்கர் வரவே இல்லை பயத்தோடு அன்றைய நாளை கழித்திருக்க மாலையில் சங்கரை போன் செய்திருந்தான் மூன்று லட்சம் ரூபாய் வட்டியோடு சபரியிடம் வசூலித்து விட்டதாகவும் அதற்கு நன்றி சொல்ல அழைத்ததாகவும் போனில் பள்ளி இழிக்கவும் கடைசி வார்த்தைகள் அவள் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்ததில் அதிர்ந்து போனவளாக அடித்து பதறி சபரியிடம் ஓடினான் எனக்காக நீங்க எதுக்கு பணம் கொடுத்தீங்க முழுசா மூணு லட்சம் ரூபாய் இப்போதைக்கு என்கிட்ட அவ்வளவு பணம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படியாவது உங்க கடனை செட்டில் பண்ணிடுவேன் என்று பணப்படுத்து கொண்டிருந்தவளை ஹலோ கூல் கொஞ்சம் பொறுமையா இருமா இது என்னோட பணமே இல்ல பொண்ணோட பணம் தான் என்று அவன் சிரித்ததில் புரியாமல் விழித்தான் சரித்ரா என்ன பாக்குற மோகனேஷ் இல்லீகல் பிசினஸ் பண்றான்னு நீ கொடுத்த ஹிண்ட் தான் உன்னோட பணம் திரும்பி வர காரணமா இருந்திருக்கு அவனை கண்காணிச்சு ஆதாரங்களை திரட்டி போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்துருவேன்னு பிளாக் மெயில் செஞ்சேன் ஆ ரெண்டு போய் பணத்தை வட்டியோட திருப்பி கொடுத்துட்டான் வட்டியோட சேர்த்து நாலு லட்சம் ரூபாய் சங்கருக்கு திருப்பி கொடுத்தாச்சு இது உன்னோட ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்று கருப்பு கவரில் சுற்றப்பட்ட பணக்கட்டை அவள் கரத்தில் வைக்கவும் வார்த்தைகள் இன்றி நஞ்சு பெருக்கான வெளிகளோடு அவனை நோக்கினால் சரித்ரா அவன் ஏஜென்சியில் அடுத்தடுத்து தயாரிக்க போகும் விளம்பர படங்களில் சரித்ராவை முக்கிய மாடலாக புக் செய்திருந்தான் சபரி முந்தைய விளம்பரங்களில் நடித்ததற்காக அவளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய தொகையை இருவருக்கும் இடையேயான தகராறு காரணமாக நிறுத்தி வைத்திருந்தவன் இப்போது ஒரே பேமெண்டாக அவள் வங்கி கணக்கில் சேர்த்திருந்தான் அவன் செய்திருந்த பெரும் உதவிகளில் அகமகிழ்ந்து போயிருந்தவள் படப்பிடிப்பு நேரங்களில் அவன் காட்டும் அக்கறையிலும் பாதுகாப்பிலும் மனம் நெகிழ்ந்து சபரியை மனதார விரும்ப ஆரம்பித்திருந்தாள் நட்பாக ஆரம்பித்த பழக்கம் கட்டு நெருக்கத்தில் சென்று முடிய ஒரு வாரமாக சரித்ராவின் வீட்டில் இரவு நேரங்களில் சல்லாபித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் இருவரும் ஆத்மார்த்தமான காதலோடு தனியே அவனிடம் ஒப்படைத்திருந்தாள் சரித்ரா உடல் ரீதியான நெருக்கம் எல்லை மீறிய போதிலும் தன் மனதை வெளிப்படையாக திறந்து காட்ட முடியாத சங்கடமான சூழ்நிலையில் சரித்ரா ஏற்கனவே தன்னை பற்றி தரை குறைவாக பேசியவன் காதலிக்கிறேன் என்று சொன்னால் என்ன நினைப்பான் பணம் கொடுத்துதான் வந்த காதலா என்று ஏலனமாக கேட்டுவிட்டான் தன் மனதை புண்படுத்தி விட்டான் என்ற நெருடல் ஒரு பக்கம் மனதை அழுத்தி கொண்டு இருக்க மறுபக்கமோ அவனாக தன் காதலை உணர்ந்து கொண்டாள் அல்லது தன் மீது அவனுக்கும் காதல் தோன்றியிருந்தான் ஒரு நாள் வெளிப்படுத்தினான் எப்படி இருக்கும் 
நினைக்கவே உள்ளூர கல்லூரி மயக்கம் மற்ற பெண்கள் மாதிரி நீ இல்ல சரித்ரா நீ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்று அவளை கட்டிலில் கொண்டாடி தீர்க்கும் விதம் அந்த கண்கள் வெளிப்படுத்தும் தனித்துவமான உணர்வு அதையும் தாண்டி தனக்காக ரிஸ்க் எடுத்து மோகனேஷை மிரட்டி பணத்தை திருப்பி கொடுக்க செய்து தன் மானத்தை காப்பாற்றிய நெகிழ வைக்கும் கரிசனம் அத்தனையும் காதல் அல்லாமல் வேறு என்னவா சொன்னால்தான் காதலா ஐ மிஸ் யூ என்று நெஞ்சு முருக சொல்லும் அந்த ஒற்றை வார்த்தையும் காதலின் பிரதிபலிப்பு தானே பரவாயில்லை இருக்கட்டும் நீயே சொல்ற வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டே இருப்பேன் காத்தளிக்கிறோம்னு தெரிஞ்சோம் காத்திருக்கிறது ஒரு சுகம்தான் சபரியின் இனிய நினைவுகளை மூழ்கினால் சரித்திரா மோகத்திலும் தாபத்திலும் சபரியின் அரவணைப்பிலும் நாட்கள் அழகாக சென்று கொண்டிருக்க ஒரு நாள் சரித்ராவை போனில் அழைத்து உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் வீட்டுக்கு வரேன் என்றான் சபரி என்ன விஷயம் அவள் இடை புகுந்து கேட்கவும் நம்ம காத்த சமாச்சாரம் தான் வந்து சொல்றேன் என்று வைத்து விட்டான் நெஞ்சத்தில் சந்தோஷ பூக்கள் மலர ஆனந்த கூச்சலிட்டவள் அவனுக்காக அன்று இரவு பார்த்து பார்த்து சமைத்து வைத்தாள் வீட்டை அலங்கரித்தான் ஸ்லீவ்லெஸ் பிளவுஸ் சிகப்பு நிற ஷிஃபன் சேலை அணிந்து தேவதையாக ஆசையோடு சபரிக்காக காத்திருந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு கோத்தகிரி இரவு சாயம் பூசி குளிரோடு கூட்டுக்குள் அடங்கி போய் இருந்தது அஸ்வத் சுந்தரி இருவருமே உணவு மேஜையில் இரவு உணவுக்காக அமர்ந்திருந்தனர் பசியின் வேகத்தில் தட்டில் இருந்த உணவை ஆர்வமாக உண்ண வைக்க போனவன் அப்பொழுதுதான் சுந்தரி தனியே பார்த்து கொண்டிருப்பதில் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு என்னாச்சு சாப்பிடாம அப்படியே உட்கார்ந்துருக்க பசிக்கலையா நான் சர்வ் பண்ணட்டுமா என்று சப்பாத்தி அவள் தட்டில் வைக்க போகவும் அவன் கரத்தை பற்றி கொண்டவள் ஊட்டி விடுத்தமன் என்றால் குழந்தையின் கொஞ்சலோடு பாத்திரங்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த பூங்கோதை சுந்தரியின் வித்தியாசமான குரல் துணியில் அக்காவுக்கு என்னாச்சு என்பதை போல் வினோத பார்வையோடு விழிக்க கோத உனக்கு எக்ஸாம் இருக்குல்ல ரூம்ல போய் உட்காந்து படி போ சிறு அதட்டலுடன் அவளை அனுப்பி வைத்தவள் நாற்காலியை இழுத்து போட்டுக் கொண்டு ஆர்வத்தோடு அஸ்வத்தாமனின் அருகே அமர்ந்தாள் சிறு புன்னகையுடன் சப்பாத்தியை ஒரு வில்லன் பிட்டு சுந்தரிக்கு ஊட்டி விட்டான் அவன் இரண்டாவது வாய் ஊட்டுவதற்குள் நிமிர்ந்தவன் அவள் கண்கள் கலங்கி போய் இருந்ததில் பதறி போனான் என்னமாச்சு பண்ணிக் குருமா காரமா இல்லையே நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேனே என்று கையில் இருந்த துணுக்குகளை மீண்டும் சுவைத்து பார்த்தான் நீர் தேங்கிய கண்களுடன் மூக்கை உறிஞ்சி கொண்டு திணறலோடு புன்னகைத்தவள் சொன்னா கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்கா இருக்கும் யூஸ்வலா நீ எல்லா சினிமாலையும் பார்த்திருப்ப ஹீரோயின் ஹீரோவுக்கு ஊட்டி விடும் போது அவன் கண் கலங்கி எங்க அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவான் ஆனா நான் தான் என்னோட அம்மாவை பார்த்ததே இல்லையே என்று லேசான சோகத்துடன் அவள் குரல் தாளவும் அஸ்வத்தாமன் முகமாறி நெஞ்சம் உருகினான் தமிழ் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இது வரைக்கும் யாருமே எனக்கு ஊட்டி விட்டது இல்ல நானும் யார்கிட்டையும் எனக்கு ஊட்டி விடுங்கன்னு வாய் விட்டு கேட்டதே இல்ல அப்படி தோணதும் இல்ல ஆனா உன்கிட்ட கேட்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு அம்மா இருந்திருந்தா இப்படிதானே ஊட்டி விட்டுருப்பாங்க உன்னை அந்த கோணத்துல கற்பனை செஞ்சு பார்த்தேன்னா கண்ணு கலங்கிடுச்சு அவள் வெகலைத்தனமாக சிரிக்கவும் ஹஸ்வத்தாமன் உயிரில் அடி வாங்கினான் சுந்தரி தனக்குள் பூட்டி வைத்திருந்த உணர்வுகளை கொட்டி தீர்த்ததில் ஹஸ்வத்தாமனின் இதயம் இரும்பாய் கணப்பதாய் இனி அன்புக்காக என்றுமே தன் அவளை இயங்கிவிடக் கூடாது என்ற உறுதியோடு தன் இடது கரத்தால் அவள் பின்னங்களை பற்றி எழுத்து நெற்றியில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் அந்த அழுத்தமான அச்சாரம் கண்மணியே உன்னை என் கருவிழிக்குள் வைத்து பாதுகாப்பேன் என்று இதய கல்வெட்டில் பொறிக்கப்படுவதாய் உணர்ச்சிகளோடு பிறை நெற்றியில் பதிக்கப்பட்டது மெல்ல விளக்கியவனின் கண்களும் கணிந்திருந்தன சட்டன சுதாரித்தவனாய் நீ சொன்னாலும் சொல்லனாலும் உனக்கு அம்மா அப்பா எல்லாமே நான் தாண்டி ஊட்டி விட்டுறதுக்கெல்லாம் எமோஷன் ஆகாத கல்யாணம் மட்டும் ஆகட்டும் உன்னை எப்படி பாத்துக்கிறேன்னு பாரு என்றான் அவள் மனநிலையை மாற்றம் பொருட்டு குறும்பு பார்வையோடு அது என்ன கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இப்பன்னு பாத்துக்க மாட்டியா என்றால் நுனி மூக்கில் துளிர்ந்த சிறு கோபத்துடன் அவள் பாத்துக்குவேன் ஆனா என்னோட அன்பும் கவனிப்பும் வேற மாதிரி இருக்குமே பரவாயில்லையா என்றவன் பார்வையால் அவளை கிரங்கடித்தான் கண்ணங்கள் ரோஜாவாக ஸ்ரீ என்று அவனை நெஞ்சில் அடைத்தவன் சீக்கிரமா ஊட்டு தமன் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது என்று உரிமையாக சினுங்கவும் இதோ நடு என்றவன் மிச்சமிருந்த உணவை அவளுக்கு ஊட்டி முடித்து தானும் உண்டு முடித்தான் வயிறு மனதும் நிறைந்து போய்கிறந்தது சுந்தரியின் நம்பிக்கையும் அளவு கடந்த நேசமும் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியையும் மறுபக்கம் முட்களை வருடிய வழியையும் கொடுப்பதாய் கோத படிக்கட்டும் மத்தவங்களும் தூங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் பாத்திரங்களை எடுத்து வச்சு வாஷ் பண்ணிடல
சுந்தரி கூறியதில் ஆமோதிப்பாக புன்னகைத்தவன் மகிழ்ச்சியோடு அவளுக்கு உதவி புரியலானான் புதுவித அனுபவம் நெஞ்சுக்குள் கற்கண்டா இனித்தது சின்ன சின்ன சில்மிஷங்களோடு பாத்திரங்களை கழுவி வைத்து உணவு மீஜி சுத்தம் செய்துவிட்டு இருவருமாக வெளியே வந்தனர் குட் நைட் சுந்தரி அவளை கட்டி அணைத்து நெற்றியில் முத்தமிட்டான் அஸ்வத் பெரிய மனம் இல்லாதவளாக நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டால் அவள் ஐ மிஸ் யூ சுந்தரியின் குரல் வாடி வதங்கியது என்னடி உன் பக்கத்து ரூம்ல தான் இருக்கேன் காலையில டான்னு ஆறு மணிக்கு உன்ன பார்க்க வந்துடுவேன் அப்புறம் என்ன சோகம் என் லட்டு குட்டிக்கு வேணும்னா நான் ஒரு ரூம்ல வந்து படுத்துக்குவா அஸ்வத்தாமன் கண் அடித்தான் என் ரூம்ல கோபம் இருக்கா உள்ள வந்த கால் வெட்டிடுவேன் என்றால் சுந்தரி முறைப்பாக ஓ ஆமால அப்ப நீ என்னோட ரூம்க்கு வா விடிய விடிய என்ற இழுத்தவன் ஒரு மார்க்கமான பார்வையுடன் முடிக்கும் முன்னே ஆஹா ஆசைதான் என்று அவன் வயிற்றில் வலிக்க கிளினாள் சுந்தரி அவுச் என்று துள்ளினான் அவன் அடியே விடிய விடிய பேசிட்டு இருக்கலாம்னு சொன்னேன் அவள் கிளிய இடத்தை தேய்த்து கொண்டே இதில் சுழித்து கூறினான் நீங்க எப்படி பேசுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் முதல்ல என் இடுப்புல இருந்து கையிடு என்றவள் அவள் இடைவளவை அழுத்தமாக பிடித்திருந்த அவன் இடக்கருத்தை விளக்கிவிட்டு குட் நைட் என முறைப்போடு கூறியவள் ஹடடா மாட்டிக்கிட்டேனே என்று பிடரியை வருடியபடி அசடு வடிந்து நின்று கொண்டிருந்தவனின் கண்ணத்தில் இச்சு என அழுத்தமாக மொத்தம் வைத்து ஓடியிருந்தாள் தமனுடனான இனிய எண்ணங்கள் மனதை நிறைத்திருக்க இதழில் தேங்கிய சிரிப்புடன் அறைக்குள்ளை வந்தவள் கோதையை கவனிக்கவில்லை உலகம் மறந்தவளாக கட்டிலில் விழுந்தாள் சுந்தரியை காதல் நோய் ஆட்டுவித்தது தனக்கு பிடித்தவாறு வித்தியாசமான கனவுகளில் தமனோடு பயணித்தான் வெட்க சிரிப்போடு விரல் நகங்களை கடித்தான் காதல் கொண்ட சினிமா கதாநாயகி போல ஆனால் வெளிகள் மூடிய போதிலும் உறக்கம் வருவேனா என்றது உயிர் உறுக்கும் அவன் மொத்தம் ஆண் வாசனை அவன் கண்கள் அனைத்தும் பெண்மயிலை பித்துக் கொள்ள வைத்ததில் புதிதாக பொம்மை வாங்கிய பிள்ளை மறந்தும் கீழே இறக்கி வைக்காதது போல அளவு கடந்து தமனை தேடினாள் தூக்கம் தொலைவில் நிற்க விழிகளை பட்டன திறந்தவள் ஒரு முடிவோடு கட்டிலை விட்டு இறங்கி வெளியே செல்ல எத்தனைத்த வேளையில் அப்போதுதான் கோதையின் நினைவு வந்தவளாக ஹச்சோ என தலையில் அரைந்து கொண்டு அவசரமாக அந்த சிறு பெண்ணை தேடினாள் கோதையோ ரைட்டிங் டேபிளில் படிக்கிறேன் பேர்களி என்று தலை சாய்த்து அசந்து உறங்கி போயிருந்தாள் படிக்க சொன்ன தூங்கியாச்சு இடுப்பில் கை வைத்து சிறு புன்னகையுடன் இடம் வளமாக தலை அசைத்தவள் அருகே சென்று கோதையை மெல்ல தட்டி எழுப்பினாள் கோதை கோதை நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் போய் கட்டில படு என்றவாறு அவளை எழுப்பி அழைத்து சென்று கட்டிலில் படுக்க வைத்து போர்வையை போர்த்தி விட்டு அறையை தாண்டி வெளியே சென்றாள் இங்கே இப்போதுதான் அஸ்வத்தாமன் தனது ஒப்பனையை மேக்கப் ரிமூவர் மூலம் களைத்து விட்டு குளித்து முடித்து வெளியே வந்தவன் கண்ணாடியில் தன் கம்பீர தோற்றத்தை கண்டு கவலையில் ஆழ்ந்தான் அழகோடு வசீகரிக்கும் ஹிந்தி நடிகனை போல உருவ தோற்றம் இந்த உருவம் சுந்தரிக்கு பரிச்சயம் இல்லாத மூன்றாம் மனிதனின் அந்நிய உணர்வுகளை மட்டுமே கொடுக்கும் என்பதில் இருதயத்தில் எங்கோ ஓர் இடத்தில் வலித்தது இனி வரும் சிக்கல்களை எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் சுந்தரியிடம் உண்மையை தெரிவிக்காமல் வாழ முடியுமா எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த நாடகம் வேஷம் களைத்து உண்மை சுயரூபம் தோலுரிக்கப்படும் பொழுது இதே ஆத்மார்த்தமான அன்புடன் தமனை நேசிக்கும் சுந்தரி இந்த அஸ்வத்தாமனை நேசிப்பாளா அஸ்வத்தாமன் எனும் துரதிருஷ்டசாலிக்கு சுந்தரியின் காதல் கிட்டுமா ஒவ்வொரு முறை தன் உருவம் காணுகையில் அலட்சியமும் ஆணவமும் நிரம்பி வழியும் அந்த கண்களில் தற்போது வேதனையின் சுவடுகள் மட்டுமே மிஞ்சி கிடந்தன மனதிற்கு முகமூடி போடவில்லை சுந்தரி அவன் மனதை நேசிக்கிறாள் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை ஆனால் மேற்புற தோற்றத்தில் தமன் என்ற கருப்பலகனை அவள் விரும்புவதுதானே பிரச்சனை விதி தன் வாழ்க்கையில் இப்படி விளையாடும் என்று கனவா கண்டான் தான் பிறப்பிலேயே இதே தோற்றமுடைய தமனாகத்தான் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருந்திருக்கும் என திருக்காக யோசித்தது மனம் குற்ற உணர்ச்சியோ உறுத்தல்களோ எதுவுமே இன்றி என் சுந்தரியின் காதலை சந்தோஷமாக அனுபவித்திருப்பேனே அஸ்வத்தாமன் ஏங்கினான் இந்த எண்ணங்களை வளரவிடக் கூடாது பிரச்சனைகளுக்கு சீக்கிரம் ஒரு முடிவு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு சுந்தரியின் நினைவுகளை இதய முழுக்க நிரப்பிக் கொண்டு கட்டிலில் விழுந்தான் பலவித யோசனைகளும் தேவையில்லாத எண்ணங்களும் மூளையை குழப்ப சோர்ந்து போனவன் ஒரு வழியாக கண்ணசுரும் நேரத்தில் ஜன்னல் திறக்கும் ஓசை சட்டன எழுந்து அமர்ந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போல் சுந்தரிதான் உள்ளே குதித்திருந்தாள் நல்ல வேலையாக இருள் போர்த்திருந்த அறையில் அவன் நிழலுருவம் மட்டுமே தெரிவதாய் தமன் என்றால் ஆழ்ந்த குரலில் கதவை தட்டி உள்ள வர்ற பழக்கமே உனக்கு கிடையாதா சொந்த வீட்டுல இப்படிதான் திருடி மாதிரி வரணுமா 
அவன் கேள்விகள் கொஞ்சமானியில் இருக்கவே இப்படி வந்தாதான் அது ஒரு தனி திரில் காதல நேர்மை ஒர்க் அவுட் ஆகாது திருட்டு மாங்காதான் ருசிக்கும் கண்களை அவள் அழகாக சுருக்கியது அந்த இருளிலும் தெளிவாக அவனை வசீகரிக்கவே ஆஹா என்றான் சுவாரஸ்யமாக தமன் என்ன வேணையும் லட்டு பொண்ணுக்கு நான் நான் உன் கூட படுத்துக்கட்டுமா இப்படி எல்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை எனக்கே என்ன நினைச்சா கொஞ்சம் ஷேமா தான் இருக்கு ஆனாலும் ஐ கான் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப் ஐ நீட் யூ பிகாஸ் ஐ லவ் யூ தமன் நீ என்ன தப்பா நினைக்க மாட்டதான சிறு குழந்தையாக தலை சாய்த்து தான் தவறு செய்கிறோமோ என்ற குற்ற குறுகுறுப்போடு அவள் கேட்ட விதத்தில் தேவி என அவள் பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்த மனதோடு என்னடி பேச்சுது சிறு அதட்டலோடு பாடி என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் இரு கைகளை அவளை நோக்கி நீட்டியபடி துள்ளலோடு ஓடி வந்து அவன் கரங்களுக்குள் சரண் புகுந்து நெஞ்சினில் கொடியாக படர்ந்தாள் சுந்தரி கட்டி அணைத்தபடி அவளோடு படுக்கையில் விழுந்தவன் தன் இடது கரத்தினுள் பாந்தமாக அவளை அடக்கி கொண்டான் லடு உம் உன்னோட கண்ணோ என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணது ஒரே ஒரு முறை கடிச்சுக்கட்டுமா ஒத்த விழும் என்ற போதும் தடுக்கவில்லை அவள் பக்கம் திரும்பி குண்டு கண்ணங்களை ஒற்றை விரலால் தொட்டு அழுத்தி விளையாடினான் யாருமே உன்கிட்ட சொன்னதே இல்லையாடி உன் கண்ண ரொம்ப அழகுன்னு அந்த கண்ணங்களை விட்டு அவன் விழிகள் அகழுவதாக இல்லை அப்படி ஒரு போதை இல்லையே உனக்கு என்ன ரத்த சோகையா ஏன் கண்ணை மட்டும் இப்படி வீங்கி இருக்குன்னு கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி இது வரைக்கும் யாரும் என் கண்ணு அழகா இருக்கிறதா சொன்னதுல விபின் கூட ஒரு முறை ஏன் உன் சீக்ஸ் இப்படி பிளஷ் ஆகி இருக்கு ஏதாவது தைராய்டு ப்ராப்ளமா இருக்க போகுது டாக்டர் செக் பண்ணுன்னு சொன்னான் என் கண்ணு அழகா இருக்குன்னு எப்பவுமே ரசிக்கிற ஒரே ஆளு நீ மட்டும்தான் என்றால் கடைசி வரிகளில் கண்களும் இதழ்களும் புன்னகைக்க உண்மடி நீ அவ்வளவு அழகு இந்த மாதிரி குண்டு கண்ணங்களோட சிலமா ஒரு பொண்ணு நான் பார்த்ததே இல்லை இவர் மாஸ்டர் பேர் சுந்தரி அவள் கண்ணங்களை வருடி கொண்டே இருந்தான் என்னதான் உற்சாகமாக பேசினாலும் மனதோரத்தில் தவறு செய்கிறோம் என்ற உறுத்தல் காரணமாக இயல்பாக அவளோடு பொருந்தி போக முடியவில்லை மனதில் தாழ முடியாத பாரத்தை வைத்து கொண்டு இனியும் தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை இன்றே ஒரு முடிவு காண வேண்டும் என்ற உறுதியோடு தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு விஷயத்தை ஆரம்பித்து சொல்லி முடிக்க தாங்க முடியாத அதிர்ச்சியோடு அவன் கண்ணத்தில் அறைந்திருந்தால் சுந்தரி அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது எப்பேற்பட்ட பலசாலிகளும் பிணி என்று வந்துவிட்டால் நிலை குலைந்து போவது நிச்சயம் சுந்தரிக்கு வந்திருப்பது காதல் பிணி ஒட்டுமொத்த சக்திகளை அழித்து தேகத்தை நோய் கிருமிகள் ஆக்கிரமிக்கும் போதெல்லாம் முன்பை விட வீரியம் மிகுந்த நோய் எதிர்ப்பு செல்களை உருவாக்கி போராடி வலுவோடு மீண்டு வருவதே இயற்கையின் தர்மம் நோயினால் தாக்கப்பட்டு சக்திகள் மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டு சிதைந்து போவதும் இங்கே நடக்கும் காதலும் அப்படித்தான் கர்வத்தை அழிக்கும் பலசாலிகளை பலவீனமாக்கும் நல்லவர்களை மூர்க்கமாக மாற்றும் தீயவர்களுக்கு நல்வழியை காட்டும் கம்பீரமான சுந்தரி காதல் கொண்டு அஸ்வத்தாமன் கட்டுக்குள் சிக்கி கொண்டு பூனை குட்டியாக மாறி போயிருந்தால் காதல் படுத்தும் பாடு அந்த பரந்த மார்பினில் அப்படி என்னதான் இருக்கிறதோ எப்போதும் அங்கே சாய்ந்து இலைப்பாற துடிக்கிறது அவள் மனது லடுப்பப்பா உம் என்றவளுக்கு அவன் அப்படி அழைப்பதில் ஏதோ ஒரு மயக்கம் ஆனால் அழைத்தவனோ நெஞ்சுக்குள் படபடப்போடு தன் கேள்வி ஆரம்பித்திருந்தான் நான் உன்கிட்ட ஒன்னு கேட்கட்டுமா கேள விரல்கள் அவன் உதடுகளை வருடவும் தன் மனநிலை திசை மாறி தடம் புரள்வதில் அவள் விரல்களை பிடித்தவன் தன் நெஞ்சில் பதித்து கொண்டு மேஜை மீது இருந்த போனை கை நீட்டி எடுத்தவன் பாஸ்கோட் போட்டு திறந்து எதையோ ஒன்றை அவள் முகத்திற்கு நேரே காண்பித்தான் இது யாருன்னு தெரியுதா சமயோஜிதமாக அவளுக்கு நேரே அலைபேசி பிடித்து காண்பித்ததில் நல்ல வேலையாக அலைபேசியின் வெளிச்சம் அவன் மீது பட்டு தெரிக்கவில்லை மெல்ல முகம் திருப்பி அலைபேசியின் திரையை பார்த்தவள் அஸ்வத்தாமன் ஸ்டைலாக நின்று சிரித்து கொண்டிருந்ததில் உம் தெரியுதே மாயவதி மேடம் பையன் பேரு ஏதோ என்றவள் மறந்து போச்சு என்றால் சுத்தி இல்லாத குரலில் ரொம்ப அழகா இருக்கான்ல ஆர்வமாக கேட்டுவிட்டு சுந்தரியின் முகத்தை பார்த்தான் அலட்சியமாக உதட்டை சுழித்தவள் உம் என்றால் வேண்டா வெறுப்பாக அந்த நிழற்படத்தை அரை நொடிக்கும் மேல் பார்க்க விருப்பம் இல்லாதவளாக உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா சுந்தரி வர்மா சார் மாயாவதி மேடம் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து இந்த பையனை தான் உனக்கு கட்டி வைக்கிறதா பேசி வச்சிருந்தாங்க ரொம்ப நல்ல பையன் உனக்கு பொருத்தமா இருப்பான் சுந்தரியின் முகத்தில் தோன்றும் பாவனைகளை உற்று கவனித்துக் கொண்டே பேசினான் அஸ்வத் இப்ப என்னதான் சொல்ல வார 
எரிச்சல் ஆனால் சுந்தரி எழுந்து அமர்ந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவளும் உடன் எழுந்து அமர்ந்து சொல்ல போகும் விஷயத்திற்காக அவன் நிழல் உருவத்தை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டு இருந்தாள் பல வண்ண நிறங்களோடு வரைந்து இருளில் வைத்த ஓவியம் போல் அவுட்லைன் வடிவமாக தெரிந்தான் அஸ்வத்தாமன் இப்படி ஒருத்தனை பார்த்த பிறகு அவன்தான் வர்மா சார் உனக்காக செலக்ட் செஞ்சு வச்ச மாப்பிள்ளன்னு தெரிஞ்ச பிறகு பார்க்கவே சாகிக்காத இப்படி ஒருத்தனை லவ் பண்ணிட்டோமேன்னு உனக்கு தோணுதா சுந்தரி என்னை விட இவன் லட்ச மடங்கு பெற்று இல்ல அவசரப்பட்டுட்டோமேன்னு மனசு அடிச்சுக்குதா எனக்கு என்னவோ இவன் தான் உனக்கு சகல விதத்திலும் பொருத்தமா இருப்பான்னு தோணுது என்று முடித்திருந்த வேளையில் பலார் என கண்ணத்தில் அறை வாங்கி அதிர்ச்சியில் ஸ்தம்பித்து போயிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் கோபத்தில் சிவந்திருந்த வெளிகள் அணலை கக்குவதாய் அவனை கலவரப்படுத்தியது ஏதோ கேட்க நினைத்து எனவும் உளறிவிட்டேனா இதையும் வேகமாக துடைத்ததில் திகைப்போடு அவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் என்ன என்ன நினைச்ச அழகா இருந்தா நான் அவன் கூட போயிடுவேனா இவ்வளவுதான் நீ என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கியா சீற்றத்தோடு கத்தியதில் பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்தான் அவன் அஸ்வத்தம்மனை பற்றி அவன் கடந்த காலம் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை தெளிவுபடுத்திவிட்டு இந்த அஸ்வத்தம்மன் தான் நீ விரும்பும் தமன் என்று சொல்ல நினைத்திருந்தான் தன் அழகோ தோற்றமோ எந்த விதத்திலாவது அவளை சலனப்படுத்துகிறதா ஏதோ ஓரத்தில் அஸ்வத்தாமன் மீது ஈர்ப்பு தோன்றுகிறதா என்று அபத்தமான அவன் எண்ணமும் சுந்தரியின் காதலுக்கு தகுதி இல்லாத அஸ்வத்தாமனின் மீதான கழிவிறக்கமும் அப்படி கேட்க வைத்திருந்ததோ என்னவோ ஆரம்பமே படு சொதப்பல் கோபம் இருந்த போதிலும் அவனை அறைந்த வருத்தம் மேலோங்கியதில் காதலனுக்காக மனம் இலகி தன் கைகளை கிண்ணமாக மாற்றி அவன் கண்ணம் ஏந்தினான் சுந்தரி கண்களில் தேங்கிய நீருடன் ஆயிரம் அழகான ஆம்பளைங்க இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் என் அன்பும் காதலும் இந்த தமிழுக்கு மட்டும்தான் காதலோடு கரைந்துருகி அவள் சொன்ன விதம் ஒரு பக்கம் சிலேறி உணர்வை கொடுத்தாலும் மறுபக்கம் உஷ்ணம் பரவியது முதல்ல உன் மனசுதான் காதலிச்சு இப்போ உன் உருவமும் என் மனசுக்குள்ள ஆழமா பதிஞ்சு போச்சு ஐ லவ் யூ தமன் என்றால் அவன் தன்னை புரிந்து கொள்ளவில்லையே என்ற ஆற்றாமையோடு அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை உதிர்த்து விட்ட சங்கடத்தோடு சுந்தரி என்று தவித்தான் தமன் சுந்தரியின் காதல் அவனை திக்குமுக்காட வைக்கிறது காதல் நோய் அவனையும் ஆட்டுவிப்பதாய் சுந்தரி தான் அவன் உயிர் காக்கும் மருந்து சில நேரங்களில் உயிர் கொள்ளி மருந்தும் அவள் தான் அவள் காதல் சில நேரங்களில் பெருமிதப்பட வைக்கிறது சில நேரங்களில் குற்ற உணர்ச்சியில் அவனை சித்திரவதை செய்கிறது யாரோட அவன் அவனை எதுக்கட எனக்கு பிடிக்கணும் சொல்ல போனா அவன் கண்ணு தெரியற திமுறும் அலட்சியமும் அந்த இட்டிட்டு பார்க்க பார்க்க இருட்டேட் ஆகுது அவனை எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சுந்தரியின் வெறுப்பான வார்த்தைகளில் கிழிஞ்சது உதடு சுழித்து தலையில் கை வைத்துக் கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் தன் உண்மையான தோற்றத்திற்கு கிடைத்த மரியாதை இவ்வளவுதானா நொந்து போனான் நீ என கேவலப்படுத்திட்ட தமன் அழகான பையன் எவனாச்சும் வந்தா அவன் பின்னாடி நான் போயிடுவேன்னு என் கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணி பேசிட்ட நீ இனிமேல அவன்கிட்ட பேசவே மாட்டேன் ஐ ஹேட் யூ கோபத்தோடு முறுக்கிக் கொண்ட இளவம் பாய்ந்து அணைத்து கொண்டவன் தன் நெஞ்சோடு அவள் முகத்தை அழுத்தி கொண்டான் அவள் கோபம் தீர்க்கும் வழி இது ஒன்றுதான் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டால் போதும் எரிமலையாக தகிக்கும் சுந்தரி பனிமலையாக உருகி போவாள் அலுவலகத்தில் கூட பரபரப்போடு சில சமயங்களில் கத்தி கொண்டிருக்கும் வேலையில் ரிலாக்ஸ் லட்டுக்குட்டி என்று நெஞ்சோடு அணைத்து கொள்வான் அழுத பிள்ளைக்கு சாக்லேட் கொடுப்பது போல் இப்போதும் நெஞ்சு கூடு ஏறி இறங்க உஷ்ணத்தோடு கத்தி கொண்டிருந்தவள் அவன் அணைப்பில் தென்றலாக குளிர்ந்து போயிருந்தாள் சும்மா விளையாட்டுதான் சொன்ன கண்ணம்மா சீரியஸா எடுத்துக்காத பிளீஸ் வேணா இன்னும் ரெண்டு ஆடி கூட அடிச்சுக்கோ கோச் விட்டு விட்டுட்டு போகாத என்னால தாங்க முடியாது அடி மனதில் இருந்து வெளிப்பட்ட ஆத்மார்த்தமான வார்த்தைகளும் அவன் குழைந்த குரலும் சுந்தரியை அமைதிப்படுத்தியது அவனோடு மீண்டும் கட்டணில் சாய்ந்தான் அழகுங்கிறது மனசுதான் தமன் என்ன அளவுக்கு அதிகமா நேசிக்கிற உன்னோட மனசு குழந்த மாதிரி கேர் பண்ணிக்கிற அந்த காதல் அதுதான் என்ன வசீகரிச்ச பேரழகு புற தோற்றத்துல மத்தவங்களை வசீகரிக்கிற அழகோடு இருக்கிறவங்கள எனக்கு பிடிக்கிறதே இல்லை என்னோட அப்பா ரொம்ப அழகா இருப்பாராம் அம்மா உயிரோட இருக்கும் போதே இன்னொரு பெண் கூட தொடர்புல இருந்ததா வர்மா அங்கு சொல்லி இருக்காரு அழகா இருக்கிறவங்க நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன் யாருமே ஒழுக்கமா இல்ல தமன் தன் அழகுல மயங்கி பெண்கள் வந்து விழுவாங்க அப்படிங்கிற அவங்க ஆணவமும் பொறுக்கித்தனமும் பார்த்து பார்த்து ஒரு கட்டத்துல ஆம்பளைங்களையே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த எண்ணத்தை மாத்தி அதுல இருந்து வித்தியாசப்பட்டவன் விபின் ஆனா அவனும் என்னை ஏமாத்திட்டான் அவள் மனத்தாங்களை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அஸ்வத் என்னை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விதத்துல என்னை ஏமாத்துற மாதிரி தெரியுது ஆனா கோபம் விருப்பம் வெறுப்பு தவிப்பு காதல் உள்ளத்துல தோணும் உணர்வுகளை உண்மையா அப்படியே மறைக்காம வெளிப்படுத்துகிறவன் நீ மட்டும்தான் தமன் 
பிஸ்னஸ்ல வேத விஷயத்துல பல பேரை நம்ப வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கலாம் ஆனா என்னோட பர்சனல் வாழ்க்கையில மனப்பூர்வமா கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் நம்புற ஒரே ஆளு நீ மட்டும்தான்டா என்றால் கண்கள் மூடி காதல் மயக்கத்தோடு அஸ்வத்தாமனிடம் ஆழ்கடலின் அமைதி அறைந்தவன் கண்ணத்தை வாஞ்சியோடு வருடினாள் சுந்தரி ரொம்ப வலிக்குதாடா அவள் குரலில் தவிப்பு இல்லடி காதலோடு அவள் கரம் பற்றி நெஞ்சில் வைத்து கொண்டான் சாரி கேட்க மாட்டேன் நீ தப்ப பேச நான் அடிச்சேன் ஆனா எனக்குதான் வலிக்குது என்றால் அழுவது போல் நீ சாரி கேட்கவே வேண்டாம் அழுதுறத அப்புறம் எனக்கும் வலிக்கும் என் சுந்தரி சிங்கப்பெண் எப்பவும் கெத்தா இருக்கணும் என்றான் அவள் அழுதுவிட கூடாது என்று தவிப்போடு நிச்சயம் அவனால் தாங்க இயலாது உடைந்து போவான் சில கணங்கள் மௌனம் அவன் முத்தங்கள் மட்டுமே தொடர்ந்து சத்தங்களாக அறையில் எதிரொலித்துக் கொண்டு இருந்தன அனைத்துமே காமம் இல்லா அன்பு முத்தங்கள் சுந்தரியின் கண்கள் நனைந்து போயிருந்தன உம் போதும் சலித்தால் அவனுக்கு சலிக்கவே இல்லை கடிப்பதும் முத்தமிடுவதுமாக இருந்தான் அஸ்வத் அவன் முகத்தை தள்ளிவிட்டான் சுந்தரி சோங்கணும் இடுப்பில் கை போட்டு கட்டி கொண்டாள் சுந்தரி உம் தமன் தூக்கும் வருதுடா குரல் குளறியது ஒரே ஒரு கேள்விதான் பிளீஸ் உம் ஒருவேளை என்று நிறுத்தியவன் எச்சம் விளங்கிக் கொண்டு நானும் உனக்கு ஏமாத்திட்டா என்ன செய்வ என்று கேட்டுவிட்டு படபடப்போடு சுந்தரியின் முகம் பார்த்தான் எந்த சலனங்களும் தென்படவில்லை அந்த முகத்தில் சில வினாடிகளுக்கு பெண் சுந்தரி செத்துருவா சிறு தழுதல் போட கோரியவளின் இதழ்கள் அழுவதை போல பிதுங்கின ஐயோ சுந்தரி அழறி இருந்தான் அஸ்வத் எலும்புகள் உடைப்படும் அளவு இருக அணைத்திருந்தான் பிளீஸ் அப்படி சொல்லாதடி அப்படி ஒரு நிலை வந்தா பெசம என்ன கொண்டுடு என்றவன் மனதுக்குள் இந்த சித்திரவதையிலிருந்து விடுதலை கொடுத்துட்டு கண்ணமா என்றான் மானசீகமாக கண்ணீர் வெட்ட உறக்கத்திலும் அவள் இதழ்கள் விரிந்தன உன்னை கொண்டுட்டு நான் வாழ்ந்து என்ன செய்ய போறேன் முதல்ல நீயே என்னை ஏமாத்த போற லூசு உளராம பெசாம தூங்கு வளர்ந்த கண்ணத்தை அவன் நெஞ்சில் அழுத்தி ஆழ்ந்து உறங்கி இருந்தாள் நிம்மதியும் உறக்கமும் தூர நின்று அஸ்வத்தவனை பார்த்து கை கொட்டி சிரித்தன அத்தியாயம் முப்பது சதரி கதவை தட்டிவிட்டு காத்திருந்தான் பட்டண கதவு திறக்கப்பட சாக்லேட் நிற சர்மத்தை வனப்பாக எடுத்து காட்டும் சிகப்பு நிற புடவையில் அறுதி பெண்ணாய் கன்சுமட்டியவளை கண்டு ஒரு கணம் பிரமித்து போனான் அவனுக்காகவே பிரத்யேகமாக செய்து கொண்ட அலங்காரங்கள் வீண் போகவில்லை பெண்ணலகை கண்டு வியந்தவனாக கண்களை மட்டும் அடிக்கடி சுமிட்டிக் கொண்டிருந்தவனின் மற்ற உடல் பாகங்கள் சிலை வடிவம் கண்டு உறைந்து போயிருந்தன சலிக்க சலிக்க கட்டிலில் தன்னால் கொண்டாடி தீர்க்கப்பட்ட பெண்ணவள் என்றாலும் அவள் கண்களில் காமம் தாண்டி மின்னி தக தகக்கும் ஏதோ ஒரு உணர்வும் முகத்தினில் பிரதிபலிக்கும் வெட்கப் பொழிவும் இதுவரை அவளுள் அவன் அருந்திடாத பெண்மையின் ரகசியங்களாக ஆடவனை வசியம் செய்து கட்டி இழுத்தன கதவோரம் சாய்ந்து இடை மட்டும் வெள்ளாக வளைந்து நின்றவளின் ஹவர் கிளாஸ் வடிவ உடலமைப்பு சபரியின் கண்கள் வழியே உடுருவி உடலில் உஷ்ணத்தை கூட்டி போதை ஏற்றுவதாய் என்ன என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு வார்த்தைகள் தொண்டை குழிக்குள் சிக்கி தவிக்க அவன் தடுமாற்றம் கண்டு சலமை முத்துக்கள் சிதறியதை போல சிரித்தாள் அவள் உதட்டை குவித்து ஊதியவன் அதற்கு மேல் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் பேச வந்த விஷயத்தை மறந்து இடையில் கை வைத்து உயிலாக நின்று கொண்டிருந்தவளை கையில் ஏந்தி கொண்டு படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்திருந்தான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் உதட்டு சாயமும் பவுண்டேஷன் கிரீமும் அவன் கண்ணத்திலும் கழுத்திலும் இடம் மாறி இருக்க மெல்லிய சிஃபான் புடவை இருவரையும் சேர்த்து பின்னிய கயிறாக மாறி போயிருந்தது வன்மையும் மென்மையுமாக சேர்ந்து களவாடப்பட்ட பெண் எனும் பொக்கிஷம் அவன் நெஞ்சினில் கொடியாக படர்ந்திருக்க மேற்புற சுவற்றை வெறித்தவாறு எதையோ தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் சபரி என்ன யோசிக்கிறீங்க சபரி தேனில் குழைந்த புல்லாங்குழல் இசையாக அவள் குரல் என்னாச்சு உனக்கு உன் பார்வையும் பேச்சும் வேற மாதிரி இருக்கு என்றான் அவன் வித்தியாசமான பார்வையுடன் வேற மாதிரினா எப்படி இருக்கு என்றால் ஆர்வமாக சொல்ல தெரியல உன பார்த்த உடனே நான் பேச வந்த விஷயமே மறந்து போச்சு சொல்ல போனா நான் இந்த உலகத்திலேயே இல்ல எந்த பொண்ணு கிட்டையும் நான் இவ்வளவு ஆவேசமா நடந்துகிட்டதே இல்ல ஏதோ தங்க பொண்ணில் தேற்ற பரம ஏழு மாதிரி இன்னைக்கு உன்ன ரொம்ப ரசிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் ஐ நோ ஐ வாஸ் ரூட் பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்றான் மோக முத்தாடிய தருணங்களில் தன் நினைவுகளை இனிமையாக தொலைத்தவனாக எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்னைக்கு நீங்க என்கிட்ட ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கிட்டீங்க இதைதான் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிற சபரி 
என்றால் ஆழ்ந்த மூச்சோடு அவன் வெற்று மார்பினில் தன் விரல்களால் கோணம் போட்டு தன்னால் எழுதப்பட்ட மோக கவிதைகள் அவள் தேகத்தினில் வன்மையான கல்வெட்டுகளாக சுவடுகளை ஏற்படுத்தி இருந்த போதிலும் பெண்ணின் நெஞ்சினில் தூரிகையால் எழுதப்பட்ட இனிய கவிதையாக உணர வைக்கப்பட்டிருந்ததில் பெருமிதம் கொண்டான் அவன் சில கணங்கள் ஏகாந்தமும் மௌனமும் ஆ உரிமைன்னு சொன்னதும் தான் ஞாபகம் வருது நம்ம காந்த சமாச்சாரம்னு சொன்னேன்ல அதை பற்றி தான் பேச வந்தேன் வெட்கம் ஆர்வம் ஏக்கம் மூன்றும் கலந்த உணர்வுகளோடு உருக்கும் குரலில் கேட்டால் அடிமனதில் பட்டாம்பூச்சிகள் ரெக்கை விரித்து படபடத்தன பாரு பாரு உனக்கே சிரிப்பு வருது இல்ல அப்ப ஏன் நிலைமைய யோசிப்பாரு ஏதோ நகைச்சுவையை சொன்னது போல் அவன் சிரித்ததில் சரித்ராவின் விரிந்த இதழ்கள் தன்னிச்சையாக சுருங்கின விழிகள் சிறு கலவரத்தோடு புரியாத பாவனையை வெளிப்படுத்தின இந்த சர்வா இருக்கான்ல அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா நம்ம ரெண்டு பேரும் காதலிக்கிறோமா சீக்கிரமா கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறோமா இப்படிதான் கம்பெனி முழுக்க சொல்லிட்டு தெரியுதா இன்னைக்கு கம்பெனில எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து வாழ்த்து சொல்லி என்று சலிப்பாக மூச்சு விட்டவன் மேலும் தொடர்ந்து ஐயோ கடவுளே முதல்ல டென்ஷன் ஆனாலும் அப்புறம் எப்படியோ சமாளிச்சிட்டேன் என்றான் அவள் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளாமல் இயல்பான குரலில் எல்லார்கிட்டையும் என்ன சொன்னீங்க சிறு நப்பாசையுடன் அவள் கேட்டால் நானும் சரித்ராவோ நல்ல நண்பர்கள் நீங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை கல்யாணத்துக்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரம் தயவு செஞ்சு என்னையும் அவளை சேர்த்து வச்சு பேசாதீங்கன்னு ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டேன் என்றான் அவள் மனதை அடித்து நொறுக்கியதை உணராதவனாக நாக்கு உலர்ந்து போனது பெண் விளக்கு சபரி நாம லவ் பண்றோம் தானே இப்போதும் கூட அவன் வார்த்தைகளை நம்ப முடியவில்லை தன்னிடம் விளையாடுகிறான் சீண்டு விட்டு அளவைத்த பிறகு தன்னை காதலிப்பதாக சொல்லி காட்டி அணைத்து கொள்ள போகிறான் என்ற நம்பிக்கையோடு இதய மத்தளம் கொட்ட அவள் கேட்ட விதத்தில் நிலைமை விபரீதமாக சென்று கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து கொண்டான் சபரி புன்னகை வடிந்து போனது என்ன பேசு சரித்ரா நாம எங்க லவ் பண்றோம் நாம ஜஸ்ட் டேட் பண்றோம் அவ்வளவுதான் நீ என்ன புரிஞ்சுக்கலையா இல்ல புரிஞ்சுக்காத மாதிரி நடிக்கிறியா சிறு கேமை சிரிப்புடன் அவன் கேட்டது பேச முடியாமல் தொண்டை குழி அடைத்தது கண்கள் அலைப்புற்று கண்ணீரை கசிய தயாராயின படு கேவலமாக ஏமாந்து போயிருக்கிறேன் மறுபடியும் தோற்றுவிட்டேன் கலந்து துடித்த கண்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு கீழ் உதட்டை கடித்து தன் உணர்வுகளை மறைக்க முயன்றான் அப்ப இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு என்ன பெயர் சபரி உடைந்த குரலும் இறுகிய முகமும் சபரியை அசைத்து பார்த்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படித்தான சரித்ரா ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமா இருந்தோம் எந்த விதத்திலும் நான் உன்னை ஏமாத்தலையே நீ ஏற்கனவே லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்துவதானே சோ அவன் தொடரும் முன் சோ யு மீன் டு சே ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட் பிரளயம் வந்து பொங்கிய கடலை போல அவள் கண்கள் கோபத்தில் பலவளர்த்தன ஏ சரி நான் அப்படி சொல்ல வரல பெட்ல ஒன்னா இருந்ததும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோனு கால பிடிச்சு கெஞ்சுற அந்த கால பொண்ணு இல்ல நீ காதலுக்கும் இந்த டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் உனக்கு வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைச்சேன் பட் ஐ திங்க் ஐ மேட் மிஸ்டேக் உனக்கு காயப்படுத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கேயோ தப்பு நடந்திருக்கு ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி மனம் வந்து மன்னிப்பு கேட்டான் சபரி மற்ற பெண்களை போல அல்ல சரித்ரா வித்தியாசமானவள் தன் நெஞ்சில் தனித்துவமான இடத்தை அவளுக்காக ஒதுக்கி இருந்த போதிலும் காதல் என்ற வரையில் யோசித்து பார்க்கவில்லை வழக்கமான அவன் சித்து விளையாட்டை அவளிடமும் காண்பித்து விட்டான் மற்ற பெண்களை போல் அவளும் ஒப்புக்கொண்டு இசைந்து கொடுத்தது வசதியாகி போனது இப்போது அவள் மனம் புரிந்ததில் நிலை குலைந்து போனான் சரித்ராவை காயப்படுத்தி விட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்ச்சி சவரியின் நெஞ்சை வாட்டி எடுத்தது சரித்ரா ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி என்றான் மீண்டும் குற்ற உணர்ச்சியோடு வேண்டாம் என்பதை போல கையை காட்டி நிறுத்தியவள் ஏ மலையும் தப்பு இருக்கு ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்கணும் நான் தான் பைத்திய கடத்தனமா கற்பனை செஞ்சு அவசரப்பட்டுட்டேன் வரண்டு புன்னகைத்தவள் நீண்ட பெருமூச்சோடு இட்ஸ் ஓகே என்று ஈரம் கொண்ட வெளிகளை கட்டை விரலால் மென்மையாக துடைத்து கொண்டான் சபரிக்கு நெருப்பில் நிற்பது போல் நிலை அவள் கண்ணீரில் கரைவதை தாங்க முடியவில்லை அதற்காக அவன் கொள்கைகளை விட்டுக் கொடுத்து திருமணம் செய்து கொள்ளவும் மனம் வரவில்லை என்ன சமாதானம் சொல்லி அவளை இயல்பாக்குவது என தெரியாமல் கையால் ஆகாதவனாய் நின்று கொண்டு இருந்தான் ஒரு சில நிமிடங்கள் மௌனம் சரித்ரா விழிகள் தாழ்ந்து அமர்ந்திருக்க சபரியோ கவலையோடு அவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் சரத் நான் 
என்று தயக்கத்தோடு ஏதோ சொல்ல முயல இடையில் குறுக்கிட்டவன் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நான் உங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டையும் வைக்க போறது இல்ல நீங்க என்ன எந்த ஆசை வார்த்தைகளும் காட்டி ஏமாத்தல சொல்ல போனா எனக்கு உதவிதான் செஞ்சிருக்கீங்க எனக்கு புரியுது என்ன மாதிரி பொண்ணு என்று நிறுத்தியவள் கட்டிலை சுட்டி காண்பித்து இதுக்காக மட்டும்தான் நீங்களும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க பட் அது உங்களோட டிசிஷன் உங்க கருத்தை மாத்துறது என் வேலை இல்ல எனிவேஸ் நீங்க செஞ்ச எல்லா உதவிக்கும் நன்றி இனிமே நாம மீட் பண்ண வேண்டாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் நீங்க கிளம்பலாம் சபரி இதயத்தை கல்லாக்கி கொண்டு தெளிவான குரலில் பேசியவள் இறுதி வார்த்தைகளில் சிநேகமாக வலிய புன்னகை திறந்தாள் மெல்லிய புன்னகையுடன் ஆழ்ந்து மூச்சு எடுத்து கொண்டான் சபரி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரத் எங்க நான் தான் உன்னை ஏமாத்திட்டேன்னு சொல்லி கத்தி கலாட்ட பண்ணுமியோனு உன்னை எப்படி சமாதானப்படுத்துறதுன்னு தெரியாம தவிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா நீ எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சுக்கிட்ட சரித்ரா எனக்கு எப்பவுமே காதல் கல்யாணத்துல நம்பிக்கை இருந்ததே இல்ல நான் இப்படிதான் என்னால என்னை ஏமாத்திக்கவே முடியாது ஆனாலும் இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் நமக்கு இடையில வந்த பிறகு இந்த உறவை நம்ம தொடர வேண்டாம் இதோட முடிச்சுக்கலாம் அதுக்காக என்னை நீ வெறுக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல எங்க பார்த்தாலும் சிநேகமா சிரிச்சுக்கலாம் ஹாய் சொல்லிக்கலாம் என்று வெகு இயல்பாக சொல்லிக் கொண்டே சென்றவனை உணர்வுகளை தொலைத்தவளாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா அவள் மௌனம் நெஞ்சை பிழிவதாக உணர்ந்தான் சபரி சரத் என்றான் அவள் முகத்தை கோர்ந்து எஸ் ஐம் ஓகே பதில் நிதானமாக வந்தது அவளிடம் இருந்து அவள் பதிலில் நிம்மதி பரவியது மெல்ல நெருங்கி அவளை கட்டி அணைத்து இதழில் முத்தமிட்டான் அமைதியாக இருந்தான் அணைக்கவும் இல்லை விளக்கவும் இல்லை ஜிஜாய் ஹர்ட்யூ என்றான் மிச்சம் இருந்த குற்ற உணர்ச்சியோடு ஜெஃபினி நோ இட்ஸ் மை ஃபால்ட் என்றால் அமைதியாக புன்னகைத்து கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருந்தால் கூட அவன் மனம் அமைதி அடைந்திருக்குமோ என்னவோ அவள் நிதானமும் அந்த புன்னகையும் சபரியை சஞ்சலப்படுத்தின அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா என்றான் அதி மென்மையான குரலில் விரும்பிய பொருள் தன்னை விட்டு தொலைந்து போவதாக அழுதை பொங்கியது இனி அவன் அரவணைப்பு கிடைக்க போவது இல்லை முறையில்லாத உறவில் அவனை அணைத்து கொள்ள அவளும் விரும்பவில்லை மோகனேஷ் ஏமாற்றிய போது காதலை பிரிந்த வழி இல்லை துரோகம் மட்டுமே நெஞ்சை உறுத்தியது தனிமையில் தவித்து விரக்தி அடைந்த நேரத்தில் துணையாக வந்தவன் அவன் தேக தேடல் என்பதை விட மன ரீதியாக சோர்ந்து போய் இருந்தவள் பச்சைப்பொடியாக அவனை இருக்க பற்றி இருந்தான் வேறை அறுத்து கொண்டு சென்று விட்டான் வலித்தது ஆனால் அழுகவில்லை இதுவும் கடந்து போகும் என இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது ஆனால் சபரி காதலை உணர வைத்திருந்தான் அவள் இதயத்தின் அடியாளம் வரை வேறொன்றி பரவி இருந்தான் பிடிக்கி எரியத்தான் வேண்டும் அதீத வழி அழுகைதான் துயர் தீர்க்கும் வழி குறைக்கும் அதற்கு மீண்டும் அந்த கொடிய தனிமை வேண்டும் புடைகளை மாற்றி அங்கிருந்து வெளியேற தயாராகி இருந்தான் சபரி உன்னை மறப்பது எனக்கு கொஞ்சம் கடினமில்லை என்பதாக அவன் நடவடிக்கைகள் அவளால் மறக்க முடியுமா முடியணும் கண்கள் மூடி திறந்தால் கண்ணீர் காய்ந்து போயிருந்தது சரி நீங்க கிளம்புங்க புன்னகை என்னும் முகமூடியால் தன் வேதனையை மறைத்து கொண்டான் குட் பாய் அவன் தலையை வருடி விட்டவன் கிளம்பி இருந்தான் குட் பாய் அந்த ஒரு வார்த்தை அவள் ஆன்மாவை வதைப்பதாய் குட் பாய் என்றால் இனி எனக்கும் உனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை நிரந்தரமாக பிரிகிறேன் அதுதானே பொருள் கட்டில் மீது கல் ஒன்று அசையாது கிடந்தது சிற்பமாக குழைந்திருந்தவள் இப்போது உபயோகம் இல்லாத கல்லாகி போயிருந்தான் இனி தடையதும் இல்லையே தாராளமாக அழலாம் தீராத தனிமையில் உடைப்படுத்தின விழிகள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று அம்மாவிடம் பேசி ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாகிவிட்டது அவனுக்குள் தோன்றிய சஞ்சலங்களும் மறைந்து கிடக்கும் குற்ற குறுகுறுப்பும் யார் கண்ணிலும் படாமல் டோராபோரா மலை பகுதியில் சென்று மறைந்து வாழ சொல்கிறது அம்மாவிற்கு அழைத்து நினைக்கும் போதெல்லாம் சுந்தரியை பிரிவது போல் ஒரு மனபிரம்மை திருட்டுத்தனம் செய்யும் குழந்தை அன்னையின் முகம் காண தவிர்ப்பது போல் இவன் தாயிடம் பேச பரிதவித்து தவிர்க்கிறான் அதற்காக அவன் பெற்ற தாயிடம் எதையும் மறைத்து பழக்கம் அல்ல என்று பொருள் கொள்ள முடியாது அவன் இளமை பருவத்திற்கே உரிய சில தீய பழக்க வழக்கங்கள் குடிப்பது சிகரெட் பிடிப்பது ஏன் அவன் முந்தைய காதல் தோல்வி அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் எதுவும் அவன் அன்னைக்கு தெரியாது மது அருந்துவிட்டு எத்தனையோ முறை வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறான் மதுவந்திய காதலித்த நாட்களில் அந்த விஷயத்தை மறைத்து எவ்வித நெருடல்களும் இன்றி இயல்பாக அன்னையுடன் சிரித்து பேசி உணவருந்தியதும் உண்டு ஆனால் ஏனோ சுந்தரி தொடர்பான உண்மையை மறைத்து விட்டு இயல்பாக இருக்க முடியவில்லை ஏதோ ஒரு உறுத்தல் கொலை பாதக தவறு செய்வதாக மனத்தாங்கள் அதிக அன்பு வைத்திருப்பவர்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஓடி ஒழிகிறது அவன் மனது பெற்ற தாயிடமே இப்படி என்றான் அவனால் உருவாக்கப்பட்ட உருவத்தை 
உயிராக நேசிக்கும் சுந்தரியிடம் அவன் நிலைமை அவள் மெய்யன்பில் கரைந்து உருகி பொய்யாக நடித்து கொண்டு இருக்கிறான் சுந்தரிக்கு அவனே தாய்மடி ஆகிய போதிலும் தன் துயரங்களை உள்ளுக்குள் மறைத்து அழுத்தி கொண்டிருக்கும் வேதனைகளை பகிர்ந்து கொள்ள பெற்றவளை தேடி ஓடியது அவன் செய் மனம் மறுபக்கமோ குற்ற உணர்ச்சி பேசவிடாமல் மதில் சுவர் எழுப்பி நிற்கிறது உன் பிள்ளை தவிக்கிறான் என்று உள்ளுணர்வு உணர்த்தியதோ என்னவோ அவன் அன்னையே அழைத்திருந்தாள் அன்று அஸ்வத் தாய் அன்பு பெருகி வழிந்த குரலில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கண் கலங்கி போனான் அஸ்வத் பெற்ற தாயின் அருமை அவள் அருகில் இல்லாத போதுதான் தெரிகிறது பிரிவின் துயர் வாட்டுகிறது அலைபேசியில் அம்மா என்ற எழுத்துக்களை கண்டதும் அன்னையின் மார்பு சூட்டை தேடும் பிறந்த சிசுவானான் அம்மா வழக்கமாக கோபம் எரிச்சலை எதிர்பார்த்தவள் பரிதவிப்பும் துயரமும் இலையோடிய சோக குரலில் ஏதோ துணுக்குற்றால் மாயாவதி அஸ்வத் என்னாச்சு குரலில் பதட்டம் தொற்றி கொண்டது விடுதியில் தனியை விட்டு வந்த மகனின் உள்ளம் கதறுவதாய் இதயம் படப்படத்தால் மாயாவதி ஒன்னும் இல்லம்மா உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் இதன் படித்து கொண்டவனின் குரல் கமறியது ஏன் மிஸ் பண்ணும் தினமும் போன் பண்ணி பேச வேண்டியதானே நான் போன் செஞ்சானோ பிஸியா இருக்கேன் பிரியா கிட்ட கூப்பிடுறேன்னு வச்சுடுறேன் உன்கிட்ட பேசாம அம்மா ரொம்ப தவிச்சு போயிட்டேன் சரி விடு எப்படி இருக்க நீ ஓகே தானக்கண்ணா வேணும்னா அம்மா அங்க வரட்டுமா தாய்ப்பாலாய் பெருகி வழிந்த மாயாவதியின் அன்பு அஸ்வத் நெஞ்சை நனைப்பதாய் வேண்டாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க இங்க வந்து கஷ்டப்பட வேண்டாம் அடிக்கடி போன் செஞ்சு பேசுறேன் வீடியோ கால்ல வரேன் என்றான் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு சீரான குரலில் சரி அஸ்வத் அப்புறம் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்றால் தயக்கத்துடன் என்னம்மா நீ அங்க போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் முடிஞ்சிருச்சு இத பத்தி பேசுறதுக்காக நான் போன் செய்யும் போதெல்லாம் நீ பிஸியா இருந்த என்று மாயாவதி ஒரு கணம் நிறுத்தவும் அஸ்வத் பக்கம் அமைதி உனக்கு பிடிக்கலன்னா அங்கிருந்து கிளம்பி வந்துட சொன்னேன் ஒருவேளை அததான் அம்மா கிட்ட சொல்ல முடியாம தவிக்கிறியா உன் குரல்ல தெரியற சோர்வும் விரக்தியும் அம்மாவுக்கு புரியுது உனக்கு சுந்தரிய பிடிக்கல வேண்டாம் வெறுப்பா அம்மாவோட சொல்லுக்காக கட்டுப்பட்டு அங்க தங்க வேண்டிய அவஸ்தை இனியும் உனக்கு வேண்டாம் கண்ணா அம்மா கிட்ட திரும்பி வந்துடு சுந்தரி கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் சில உறவுகளை கட்டாயப்படுத்தி திணிக்க முடியாதுன்னு இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கவலையோடு அவள் முடிக்கவும் ஐயோ அம்மா என்று பதறி இருந்தான் அஸ்வத் என்னடா ஏன் கத்துற அது என்று இழுத்தவன் பிடரியை வருடியபடி பிடிச்சிருக்கு மொட்டையாக ஹா சரியா கேட்கல அன்னையின் குரலில் ஒளிந்திருந்த குருமினை அஸ்வத் அறிய நியாயம் இல்லை குரலை செருமி கொண்டு பிடிச்சிருக்குமா என்றான் இதலோரம் சிறு வெட்க புன்னகையுடன் யார பிடிச்சிருக்கு என்னையா மகனை சீண்டினால் மாயாவதி ஐயோ அம்மா பற்களை கடித்தவன் சங்கடத்தோடு எனக்கு அதிரூப அழகு சுந்தரிய பிடிச்சிருக்கு போதுமா என்றான் இதழ் கடித்து இந்த பிடிச்சிருக்குன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் சுந்தரிய உன் தங்கச்சியா எடுத்துக்கிட்டே அஸ்வத் எனக்கு ஒரு குட்டி பொண்ணு கிடைக்க போறாளா அம்மாவின் தற்போதைய வார்த்தைகள் அஸ்வத் அம்மனை எரிச்சல் ஓடியது அம்மா உங்களை கொல்ல போறேன் என்றவனின் குரலில் உண்மையான கோபம் பிறகு முதலாளியா பிடிச்சிருக்கா தோழியா பிடிச்சிருக்கா என்னடா சொல்ல வர எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சனித்தால் மாயாவதி ஐயோ அம்மா சுந்தரிய என் உயிரா நேசிக்கிறேன் என் மறு பாதியா அவளை காதலிக்கிறேன் போதுமா இல்ல வேற ஏதாவது விளக்கம் வேணுமா அடேங்க கப்பா இந்த வார்த்தைய வாயில இருந்து வாங்க என்ன பாடுபட வேண்டிய இருக்கு சந்தோஷம் நான் மனசுல நினைச்சத கடவுள் நடத்தி கொடுத்துட்டாரு மாயாவதியின் குரலில் ஆடிப்பெருக்கின் மகிழ்ச்சி பெருவெள்ளம் எனக்கு தெரியும் சுந்தரி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவன் நிச்சயமா உன் மனச கவர்ந்துடுவா அந்த நம்பிக்கையில தானே அங்க அனுப்பி வச்சேன் தாய்க்கிழவி எல்லாமே பிளானிங் தான் இல்ல நான் தான் அப்பாவியா இருந்திருக்கேன் அண்ணனிடம் பேசியதில் மனக்கவலை மறந்து இயல்பாக மாறி இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் ஆமா உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இங்க இருந்து போகும்போதே என் மனக்கணக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே போனேன் நடக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனாலும் எங்க அந்த பொண்ணோட மனச நோக்கடிச்சிருவியோன்னு பயந்துட்டே இருந்தேன் நல்ல வேலையா சுந்தரி உன் மனச ஜெயிச்சுட்டா மாயாவதியின் குரலில் உற்சாகம் ஆமா சுந்தரி என்ன ஜெயிச்சுட்டா அவன் வார்த்தைகளில் ஏதேதோ அர்த்தங்கள் நீ அவளை காதலிக்கிற சரி அவ மாயாவதி இப்படி கேட்ட போதிலும் நிச்சயம் அவளும் தன் மகனை விரும்பி இருப்பாள் என ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை எல்லா தாய்க்கும் தன் பிள்ளை ராஜகுமாரன் தானே என் மகனை விரும்ப கசக்குதான் என்ன என்ற பெருமிதம் அஸ்வத்தாமன் ஒன்றும் குணம் கெட்டவன் நிலையே அழகனும் கூட 
நியாயமான எதிர்பார்ப்போடு அவன் பதிலுக்காக காத்திருந்தான் உம் அவளும் என்ன ரொம்ப விரும்புறான் வார்த்தைகளை கூட அனுபவித்து கூறினான் அஸ்வத்தாமன் மாயாவதி பூரித்து போனாள் சரி எப்ப சுந்தரிய கூட்டிக்கிட்டு ஊருக்கு வர எனக்கு உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வந்த பிறகு பேசி ஒரு நல்ல முடிவா எடுக்கலாம் உங்க ரெண்டு பேரையும் சீக்கிரம் கல்யாண கோலத்துல பார்க்க மனசு தவிக்குது குரலில் அவசரமும் பேர் ஆர்வமும் தெரிய ஹமா அவசரப்படாதீங்க இங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு சுந்தரிய கூட்டிக்கிட்டு ஊருக்கு வரேன் அது வரைக்கும் உடம்ப பாத்துக்கோங்க ஒழுங்கா சாப்பிடுங்க என்னே நினைச்சு கவலைப்பட்டு உங்க உடம்ப கெடுத்துக்காதீங்க வேலையை முடிச்சுட்டு ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல வீடியோ கால் வரேன் என்றான் பேச்சை முடிக்கும் நோக்கில் அதற்குள் கல்யாணமா தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கிறதே அம்மா கிளம்பி இங்க வந்தாலும் ஆச்சரியம் இல்லை ஓகே கண்ணா அடிக்கடி பேசுடா அம்மாவுக்கு தனியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அண்ணையின் குரலில் ஆதங்கம் வெளிப்பட சோர்ந்து போனான் அஸ்வத் சீக்கிரமா வந்துடுவேமா லவ் யூ பிரிவு வலித்தது அழைப்பை துண்டித்தான் மீண்டும் சோகம் இதயத்தோடு ஒட்டி கொள்ள மனதுக்குள் நீடித்த சஞ்சலங்களோடு பார்வையை தோட்டத்து பக்கம் திருப்பினான் சுந்தரி செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சி கொண்டு இருந்தாள் அவளால் உருவான மன உளைச்சலுக்கு அவளை மருந்து மலர் கூட்டங்களின் நடுவே மங்கை அவளை கண்டதும் மாலை நேரத்து இதமான தென்றலில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டது போல் மனதுக்கு ஒரு புத்துணர்வு தாயோடு பேசியதில் கிடைத்த ஐம்பது சதவீத எனர்ஜியோடு அவளை நெருங்கினான் அதிரூப அழகு சுந்தரி என்ன செய்யறீங்க என்றான் அவள் உயரத்திற்கு குனிந்து குரும்ப கொப்பளிக்கும் குரலில் லேசாக சிரித்த போதிலும் அழுக்கு துணிய அடிச்சு துவைக்கிறேன் என்றான் சற்று அழுத்தமாகவே அப்படியா நல்ல வேலைதான் ஆனா அப்படி அடிச்சு துவைக்கிற அளவுக்கு யார் மேல கோபமோ அவளை சீந்துவதும் ஒரு சுகம் ஓ மேலதான் அவன் பக்கம் திரும்பி முறைத்து விட்டு மீண்டும் செடிகளில் கவனம் செலுத்தினான் ஏன் மேல ஏன் கோபம் நான் என்ன டிசெஞ்சேன் கண்கள் விரித்தான் அவன் மிக எளிமையான இரவு உடையில் இப்படி ஒரு பேர் அழகாம் கோத்தகிரியின் குளிரும் மாலை நேரத்து மயக்கும் பெண்ணின் வனப்பும் அஸ்வத்தமானை சூடேற்றியது எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த விரதமோ நரகம்தான் பெருமூச்சு நீண்டது ஹே ஓங்கிட்டதான் கேக்குறேன் அவள் தோளில் அடித்த பிறகுதான் கவனம் திரும்பியது என்ன என்ன கேட்ட பார்வை நல்லவனாக அவள் கண்களுக்கு இடம் மாறியது போன்ல யார்கிட்ட அப்படி உருகி உருகி பேசிட்டு இருந்தனு கேட்டேன் என்றால் அழுத்தமாக இரண்டாவது முறையாக கேட்கிறாள் போலும் குரலில் சிறு கோபமும் சலிப்பும் அம்மா கிட்ட என்றான் வெகு இயல்பாக அம்மா கண்கள் ஆர்வத்தில் பழிச்சிட்டன ஆமா அம்மா என்னடி இது பொசிசிவ்னஸா குஷி ஜோதிக்க மாதிரி கேள்வி கேக்குற அவள் தலையில் வலிக்காமல் கொட்டினான் அம்மா ரொம்ப பாசமா பேசியிருப்பாங்கல்ல ஏக்கத்தோடு தோய்ந்து ஒழித்தது அவள் குரல் புரிந்து கொண்டான் அவன் தோளோடு அணைத்து கொண்டு உம் அம்மானாலே அன்பு தானே எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இந்த உலகத்துல அன்பு செலுத்துற ஒரே ஜீவன் அம்மா மட்டும்தான் அஸ்வத்தாமன் தாய் அன்பை அனுபவித்து கூற சுவாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சுந்தரி கொஞ்சம் பிஸியா இருந்ததுனால ரெண்டு மூணு நாள் பேசாம விட்டுட்டேன் ஏன் போன் செய்யலன்னு கேட்டு அழுத்துட்டாங்க என்றான் வருத்தத்தோடு அச்சிச்சு அப்படின்னு அம்மா வள வைக்காத தினமும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒதுக்கி பேசிடு தமன் அதை விட உனக்கு வேற ஒரு முக்கியமான வேலை முதலில் தவிப்போடு ஆரம்பித்து கோபத்தோடு முடித்த அவள் முக பாவனையை ரசித்தவன் சரி இனி கண்டிப்பா பேசிடுறேன் என்றான் புன்னகையோடு எப்போதும் ஆண்கள் அன்னையின் மறு வடிவமாக மனைவி எதிர்பார்ப்பது வழக்கம் அஸ்வத்தாமனும் அப்படித்தானே தனக்கு வரப்போகும் மனைவி குணங்களில் தாயின் சாயலை ஒத்திருக்க வேண்டும் இன்னொரு தாயாக தன்னை தாங்க வேண்டும் என்றுதான் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் சுந்தரியை காதலிக்க துவங்கிய நாளில் இருந்து அவன் எண்ணங்கள் தலைக்கீழாக மாறி போனது நேசிக்கும் பெண்ணிடம் இருந்து காதலை எதிர்பார்க்கவில்லை கொடுக்க நினைக்கிறான் தாய்மை உணர்வு அவன் உள்ளத்தில் ஊற்றெடுக்க ஆரம்பித்திருந்தது இதயத்தில் அவளை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறான் பத்து மாத சுமை போல் இறக்கி வைக்க போவதில்லை ஆயுள் பரியந்தம் உள்ளங்கையில் பொத்தி வைத்துக் கொள்ள பேரன்போடு காத்திருக்கிறான் லட்டுக்குட்டி அதிமி செடி வேண்டுமென்றே அவளை உரசி நின்றான் பூச்செடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சியதில் ஒன்று இரண்டு நீர் துளிகள் அவள் முகத்தில் பட்டு கண்ணத்தில் மின்மெனுக்க நாவால் ருசிக்க ஆசைதான் ஆனால் அருகிலேயே தோட்டக்காரர் யோகா தியானத்தின் மூலம் கற்றுக்கொண்ட மன கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் கட்டறிந்து போகின்றன சுந்தரியின் முன்பு தொட்டு கொண்டிருந்த விரல் துடைக்க மறந்து வலுக்கியது கண்ணத்தில் கொக்கோவா பாடி லோஷன் செய்த மாயம் சாக்லேட் வாசனை அவள் மேல் பாலுக்கு பூனையை காவல் வைத்த கதைதான் தமன் அந்த செடி மட்டும் பூக்கவே மாட்டேங்குது சோகத்தோடு தனித்திருந்த அந்த செடியை காண்பித்தாள் செடி வாடி வதங்கவில்லை தட்ப வெப்பமும் நீரும் ஆக்சிஜனும் அதை உயிர்வள வைத்திருந்த போதிலும் 
பூப்பூக்க மரத்து அடம் பிடித்து நின்றிருந்தது பூச்செடி நான் சொன்னேன் இல்லடு அந்த செடி பூக்காத அத ஓரமா ஒதுக்கி வச்சுட்டு மத்த செடிகளை மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண தேவையில டென்ஷன் ஆகாத காதல் மயக்கத்தில் இருந்தவன் அந்த செடி பற்றிய சம்பாஷணைக்கு பெரிதாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை இல்ல தமன் அந்த செடி நிச்சயமா பூக்கணும் உனக்கு தெரியாது அந்த செடியும் நானும் ஒண்ணு என்றவன் கூறியது பைத்தியகாரத்தனமாக தோன்றியது அவனுக்கு ஏ என்னடி ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற அஸ்வத்தாமன் இதையும் பதை பதைத்தான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில சந்தோஷம்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்ல எல்லாரும் என்னை தனியா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த செடிய பாரு என்ன மாதிரி எந்த சந்தோஷமும் இல்லாம தனியா நிக்குது செடியின் மீது கவலையோடு படைந்தது அவள் பார்வை இப்படி பேசதல்ல உனக்கு நான் இருக்கேன் வேற என்ன வேணும் அவள் கண்ணங்களை தன் கைகளில் ஏந்தினான் உணர்ச்சி பெருக்கோடு அதே தான் நானும் சொல்றேன் எனக்கு நீ இருக்க நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்ப இந்த செடியும் சந்தோஷமா இருக்கணும்ல உன்னோட உண்மையான காதல் என்ன மாத்திர மாதிரி அந்த செடியும் பூ பூத்து குழுங்க வேண்டாமா என்னடி பைத்தி மாதிரி பேசுற அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் புரியா வெளிகளுடன் படபடத்தான் அஸ்வத்தாமன் சம்மந்தம் இருக்கு தமன் அந்த செடியோட நான் என்ன ரிலேட் பண்ணி பாக்குறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட உணர்வுகளை அந்த செடி பிரதிபலிக்கிறதா தோணுது நான் சோகமா இருந்தப்ப அதுவும் வாடி வதங்குச்சு இப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அது பூத்து குழுங்கணும் இல்லையா இயற்கை பொய் சொல்லாது தமன் மனிதர்களை இனம் கண்டறிய சக்தி இயற்கைக்கு உண்டு என் சந்தோஷத்தை தாண்டி அந்த பூச்செடிக்கு வேற என்னமோ தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் பூக்க மாட்டேங்குது சுந்தரி பொறுமை இழந்து தலையில் கை வைத்து அவளை பார்த்தான் நம்ம காதல் நிலையானது இல்லையா தமன் நான் உன்னை உண்மையா நேசிக்கலையா இல்ல உன் காதலில் உண்மை இல்லையா அழைப்புறுதலோடு தவித்தன அவள் வெளிகள் சுந்தரி ஸ்டாப் இட் நான் உயிருக்கு உயிரை உன்னை நேசிக்கிறேன் அண்ட் யூ நோ தட் அப்புறம் ஏன் அந்த செடி பூக்கல என் மகிழ்ச்சிய அந்த செடி ஏன் பிரதிபலிக்கல பறை தவித்தான் சுந்தரி ஐயோ சுந்தரி என்னடி சொல்ற எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நீ அந்த செடியும் எப்படி ஒன்னா இருக்க முடியும் அது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வாடி வதங்கி போயிடும் தயவு செஞ்சு அந்த பூச்செடி கூட உன்னை ரிலேட் பண்ணிக்காத பைத்தியகரத்தனமா யோசிச்சு ஒன்னு நீ குழப்பிக்காத சுந்தரி ஒரு செடிக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுவது அவனுக்கு எரிச்சலை கிளப்பியது எல்லா செடிகளும் ஒரு நாள் வாடி வதங்கி தன் வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கதான் போகுது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி மொட்டு விட்டு பூ போத்து சந்தோஷமா சிரிச்சு காத்துல தலையாட்டி தன்னோட நன்றிய இந்த உலகத்துக்கு சொல்லிட்டு திருப்தி அந்த உலகத்தை விட்டு போகுது ஆனா அந்த செடி ஏதாவது உலரத சுந்தரி சளித்து கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் இப்ப சொல்ற தமன் நான் தான் அந்த செடி நம்ம காதலுக்கு சக்தி இருந்தா எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காம நீ என்ன நேசிக்கிறேன்னு அந்த இயற்கை நம்பினா இந்த செடி கண்டிப்பா பூ பூக்கும் ஓஹோ அப்ப அந்த செடி பட்டு போச்சுன்னா என் காதல் உண்மை இல்லைன்னு அர்த்தமா அஸ்வத்தாமனின் வார்த்தைகளில் கோபம் தீப்பொறிகளாக பட்டு தெரித்தன நிர்மலமான பார்வையுடன் ஒரு சில நொடிகள் அவனை வெறித்தவள் எதுவும் பேசாமல் அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் ஏய் பதில சொல்லிட்டு போடி டெஸ்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு வேற எதுவுமே கிடைக்கலையா நம்ம காதல இந்த பட்டு போன செடிய வச்சுதான் டெஸ்ட் பண்ணுமா ஏ பைத்தியகாரி அஸ்வத்தாமனின் கோப குரல் காற்றோடு கலந்து எங்கோ தொலைந்து போனது சில கணங்கள் அங்கே நின்று மெல்ல தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்தி கொண்டவனின் பார்வை அந்த செடியை நோக்கி திரும்பியது கீழே கிடந்த நீர் பாய்ச்சும் பைப்பை கையில் எடுத்தவன் அந்த செடியை நோக்கி நடந்தான் நிறம் மாறிய அவன் பார்வையில் வாஞ்சை தொற்றி கொண்டது அவன் பேசிய துணியில் பூச்செடியும் காதல் கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆண்மையின் அதி மென்மை இலைகள் மௌனமாக தலையசைத்து கொண்டு இருந்தன சீக்கிரம் பூ பூத்துடு எங்க காதல் ஜெயிக்கணும் சுந்தரி சந்தோஷமா இருக்கணும் ஐ லவ் சுந்தரி நீர் துளிகளோடு அசைந்தாடிய இலையை மெல்ல வருடி கொடுத்தான் பசும் இலைகளும் பழுத்த இலைகளும் சேர்ந்த கிளையொன்று அவன் மீது சாய்ந்து தேகம் தொட்டு சொன்னது என்னவோ முடியும் என்ற நம்பிக்கையா முடியாது என்ற துக்கமா தனது அரையின் ஜன்னலின் வழியே கை கட்டி நின்று இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த சுந்தரியின் இதழில் மெல்லிய புன்னகை அஞ்சலிருந்து அந்த செடி பூத்திருக்கிறதா என்று தவிப்போடு பார்ப்பது இருவரின் தினசரி வேலையானது மொட்டுவிடும் செடிதான் அவர்கள் காதலி நம்பிக்கை என்றான பிறகு ஒருவர் அறியாமல் மற்றவர் உருக்கமாக காதல் கொண்ட தவிப்போடு அந்த செடியோடு பேசி தன் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்திய விதம் இயற்கைக்கு புரியவில்லையோ என்னவோ எவ்வித மாற்றங்களும் நிகழவில்லை அதிசயம் நிகழாமல் நொந்து போயினர் ஒரு கட்டத்தில் விரக்தி அடைந்து முயற்சியை கைவிட்டனர் காதல் கை கொடுமோ தன் சந்தோஷம் நிலைக்குமோ என்ற கவலையும் அச்சமும் தேங்கி நின்ற போதிலும் இருவரும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை முட்டாள்தனம் என்று சிரித்த அஸ்வத்தாமனும் செடியின் மகிழ்ச்சியை காண தவித்து ஏமாந்து ஓய்ந்து போனான் என் காதல் உனைய சேர என்று வரும் அந்த நொடி 
அந்த நொடி என்னை போல பூ பூக்கும் இந்த செடி இடி இடுக்கும் மேகம் எல்லாம் இமை துடிக்கும் ஓசைதானே செடி வளர்க்கும் பூக்கள் எல்லாம் துடி துடிக்கும் ஆசைதானே அந்த நொடி எந்த நொடி அந்த நொடி இந்த நொடி அந்த நொடி எந்த நொடி அந்த நொடி அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு ஏஜென்சியில் ஒரு பொட்டிக் விளம்பரத்திற்காக மாடல் அழகி ரியாவை பலவித ட்ரெண்டிங் உடைகளில் புகைப்படங்களாக எடுத்து தள்ளி கொண்டிருந்தான் சபரி டென் மினிட்ஸ் பிரேக் என்று விட்டு டிசைனரிடம் ஏதோ விவாதித்துக் கொண்டிருக்க அருகே வந்து நின்றாள் ரியா டிசைனர் விடைபெற்று சென்று விட்டார் என்ன சபரி பார்த்த ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் ரியா பேசிக்கொண்டே அவன் தோல்களை வருடினான் போட்டோஷூட் முடிஞ்சதுல நீ கிளம்பு என்றான் அவன் பாராமுகமாக ரியா நம்ப இயலாத விழிகளோடு அவனை கூர்ந்தாள் சபரியா இவன் தலை முதல் கால் வரை ஒரு முறையேனும் ரசனையோடு படியும் அவன் பார்வையும் பெண்களை மயங்க வைக்கும் மந்திர வார்த்தைகளும் என்னானது குருடனாகி போனானா அல்லது நான் சூர்பனகையின் உருவத்தை அடைந்து விட்டேனா ஹே என்னடா ஆச்சு ஏன் இவ்வளவு ரூடா பேசுற மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சே உன்னை வெளியில கூட்டிட்டு போகலாம்னு நினைச்சேன் But I think that's okay. இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் பாய் டேக் கேர் அவன் கண்ணத்தில் தட்டுப்பிட்டு நகர்ந்தவள் ஒரு கணம் நின்று அவன் புறம் திரும்பினால் மீண்டும் தான் இவ்வளவு பேசியும் பதில் இல்லாமல் தன்னை அனுப்பி வைக்கிறான் என்றால் ரகசியங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் அமைதியாக சென்று விட்டால் அவள் பெண் இல்லையே அப்போ நான் கேள்விப்பட்டது உண்மைதானா கல்மிஷ பார்வையுடன் கேட்டதில் கேமராவில் போட்டோக்களை சரி பார்த்து கொண்டிருந்தவன் மெல்ல நிமிர்ந்து என்ன கேள்விப்பட்ட என்றான் சிறு சிறு போடு நீயும் அந்த சரித்திராவும் லவ் பண்றீங்களாமே கூடிய சீக்கிரம் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் முழுக்க ஒரு வதந்தி சுத்துக்கிட்டே இருக்கே அது உண்மைதான் போல இருக்கு என்று நக்கலாக புன்னகைத்தான் எரிச்சலோடு கண்கள் முடி திறந்தான் சபரி சர்வா பச்சை வைத்த நெருப்பு தானே அது சர்வா நாயே கொலைவெறியோடு பற்களை கடைத்தான் இங்க பாரு அதெல்லாம் உண்மை இல்ல நான் உன்கிட்ட எப்படி பழகிறேனோ அதே மாதிரிதான் சரித்திர கிட்டையும் பழகினேன் இந்த காதல் கத்திரிக்காய் கல்யாணம் இதுக்கெல்லாம் என் வாழ்க்கையில எப்போதுமே இடம் இல்ல நான் பழகின பத்து பெண்களில் அவளும் ஒருத்தி உங்களோட வீண் கற்பனைகளுக்கு நான் பொறுப்பாக முடியாது என்று இறுதியாக முடித்து விட உம் ஓகே நான் கூட அவளை காதலிச்சு அவளுக்கு மட்டுமே உண்மையா இருக்கணும்ன்ற எண்ணத்துலதான் என்னை தவிர்க்கிறியோன்னு நினைச்சிட்டேன் சரி அப்ப நீ ஃப்ரீயா இருக்கும்போது கூப்பிடு வெளியில போகலாம் தனது கைப்பையை எடுத்துக்கொண்டு உயிலாக நடந்து சென்றவளை ரியா ஒன் மினிட் என்று அழைத்தான் திரும்பி அவள் தனது மையிட்ட வெளிகளால் என்ன என்று வினவினாள் அது நீ ஈவினிங் ஃப்ரீயா அவன் கேள்வி தனில் ரியாவின் கண்கள் வித்தியாசமான பாவனையுடன் இடுங்கின எப்போதும் உற்சாகத்துடன் அல்லது கண்களை ஒருவித மயக்கத்துடன் கேட்பவன் இன்று தயங்கி சங்கடத்துடன் கேட்பது ஏனோ யா நான் ஃப்ரீ தான் என்றாள் அவள் ஓகே அப்ப ரெடியாயிரு நான் வந்து பிக்அப் பண்ணிக்கிறேன் என்றான் உணர்ச்சி இல்லாத குரலில் விழிகளால் கூர்ந்தவள் ஆனா வேலை இருக்குன்னு சொன்னியே என்றால் வித்தியாசமான பார்வையோடு என் வேலைய நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ஈவினிங் ரெடியாயிரு வேண்டா வெறுப்பாக அழைப்பது போல் அவன் முகபாவனை சில நொடிகள் அவனை உற்று பார்த்தவள் அவன் முகத்தில் தெரியும் மாற்றங்களை கண்டுபிடிக்க இயலாதவளாய் ஓகே என்று தோள்களை குலுக்கி அங்கிருந்து சென்று விட்டிருந்தான் ஒருவேளை உன் காதலிக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு என்ன தவிர்க்கிறியோ நினைச்சிட்டேன் ரியாவின் வார்த்தைகள் மனதை உறுத்தி கொண்டிருந்ததில் நான் பழைய சபரிதான் என்று தன்னை தனக்கே நிரூபித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு இந்த பரீட்சையோ சரித்திரவை சந்தித்து இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது அவள் சம்பந்தப்பட்ட விளம்பர படப்பிடிப்புகளின் போது கவனமாக தனக்கு பதில் ஷர்வாவை தலைமை பொறுப்பில் நியமித்து விளம்பரங்களை முடித்துக் கொண்டான் என்னச்சு சபரி ஏன் பர்டிகுலர் ஆன் ஷூட்டிங் மட்டும் அவாய்ட் பண்ற அஸ்வத் சாருக்கு அப்புறமா நீதான் இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆளு இப்ப அவரும் இல்ல நீதானே எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் கத்துக்குட்டி என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு ஓரமா ஒதுங்கினா என்ன அர்த்தம் நான் ஏதாவது சின்ன மிஸ்டேக் செஞ்சாலும் கம்பெனி காப்பாத்தி வச்சிருக்கிற நல்ல பேர் எல்லாம் நாசமா போயிடும் பிளீஸ் இந்த விஷ பரிச்சை எல்லாம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நீயே பாத்துக்கோ நான் வழக்கம் போல உனக்கு அசிஸ்டண்டா இருக்கேன் சர்வா வெளிப்படையாகவே கூறினான் எல்லாம் உன்னால வந்தது நாயே என்ன சபரி அப்படிலாம் ஒன்னும் ஆகாது எத்தனை நாளைக்கு வேலை கத்துக்காம இப்படியே டிவிக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கேமரா வழியா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அங்க சின்ன தப்பு நடந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் உடனே போன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் செய்வேன் கரெக்ட் பண்ணிக்கோ வேலை விஷயத்தில் அலட்சியம் காட்டியவனை வினோதமாக பார்த்தான் ஷர்வா இப்படி ரூமுக்குல இருந்து எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா டைரக்டா ஸ்பாட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நீயே பாத்துக்கலாமே நானும் நிறைய விஷயங்களை கத்துக்குவேன் இல்லையா ஷர்வா இலித்தான் ஆஹா 
அப்படியே ஆட்டம் வந்த மாதிரி நான் என்னென்ன சொல்றேனோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு காலத்தை ஓட்டலான்னு பாக்குறியா காலத்துல இறங்கி வேலை பாரடா வெண்ண ஆனா சபரி இப்போதைக்கு நான் தான் உனக்கு பாஸ் நான் என்ன சொல்றனோ அதை ஒபே பண்ண வேண்டியதுதான் உன்னோட ட்யூட்டி போய் ஆர்டிஸ்டுக்கு சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஷூட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண என்றான் அதிகார குரலில் என்னவோ ஏதோ சரியில்லை சர்வா தலையை உலுக்கி கொண்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் அது ஒரு நாக்கின் விளம்பரம் என்பதினால் அலுவலகத்தின் உள்ளேயே அதற்கான பிரத்யேக அறையில் விளம்பரத்திற்கான செட் போடப்பட்டிருக்க கையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த டைலாக் பேப்பரை மனப்பாடம் செய்து கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா அறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கேமரா வழியாக மடிக்கணினியில் சரித்ராவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சபரி உடனடியாக சர்வாவிற்கு அழைத்தான் ஆர்டிஸ்டுக்கு என்ன ட்ரெஸ் கொடுத்திருக்கீங்க எரிச்சலோடு கத்தினான் குழப்பத்தோடு கணினி ஜூம் மோடில் தெரிந்த சரித்ராவை பார்த்தான் சர்வா அப்படி ஒண்ணு மோசமா இல்லையே நல்லதுன்னு இருக்கு என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு சபரி இது நாப்கின் ஆடு நைட்டு தூங்கும் போது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு காமிக்க போறோம் நைட் ட்ரெஸ் இப்படிதானே இருக்கணும் அதிலும் பேடு வளம்புறோம் அப்படிங்கறதுனால மேக்சிமம் ஒயிட் ட்ரெஸ் தானே ப்ரிஃபர் பண்றோம் அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் படும்னு கவலை இல்லை ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு தான் யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட் மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இந்த சானிடரி பேட் ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும்னு மக்களுக்கு இன்டைரக்டா உணர்த்துறோம் என்று முடிக்கு முன் சளிப்பாக கண்களை மூடி திறந்தான் சபரி எனக்கே சொல்லி தரியா ஹயோ அப்படி இல்ல பாஸ் சர்வா ஜெர்க் ஆனான் நான் சொன்னது செய்தா லைட் பிங்க் கலர் டாப் அதே கலர்ல நைட் பேண்ட் இதுதான் காஸ்டியூம் பிக்ஸ் பண்ணிக்க என்றதும் ஒரு மார்க்கமான பார்வையோடு ஹம் என்ற சர்வா ஆனா ஏன் பாஸ் சந்தேகத்தோடு கேட்டான் ஒயிட் அவளுக்கு நல்லா இல்ல ஸ்கின் கலர் ஷேட டல் பண்ணி காட்டுது பிங்க் கலர்ல சும்மா தேவத மாதிரி இருப்பான் என்று விட்டு அவசரப்பட்டு உலறி விட்டதை எண்ணி கண்கள் மொழி திறந்தான் புரிஞ்சிருச்சு பாஸ் சர்வா சென்று விட்டான் சரித்ராவோடு பணி புரிந்த காலங்களில் ஒட்டுமொத்த குழுவையும் இப்படித்தான் வழி நடத்தி கொண்டிருந்தான் சபரி ஆனால் அந்த விளம்பரத்தில் நடித்து கொடுத்த நாட்களில் ஒரு முறை கூட சபரி எங்கே என்று யாரிடமும் கேட்கவில்லை அவள் வேலையில் மட்டுமே கவனமாக இருந்தான் சபரியும் அவளும் காதலிப்பதாக வம்பளத்து கொண்டிருந்த கூட்டம் இப்போது கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து விட்டதாக தங்களுக்கு ஏற்றுபடியான கதைகளை ஜோடித்து வாய்க்குள் அவளாக மென்றது அஸ்வத்தாமன் இங்கே இருந்திருந்தால் இது போன்ற கிசு கிசுக்களை அலுவலகத்தின் உள்ளே அனுமதித்திருக்க மாட்டான் ஆரம்பத்திலேயே இது போன்ற தேவையில்லாத குப்பைகளை கத்தரித்து தூக்கி எரிந்திருப்பான் வம்பளத்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் ஆசிரியரை கண்டதும் அட்டென்ஷனில் நிற்பது போல் அஸ்வத் சார் காதுக்கு இந்த விஷயம் போச்சுன்னா தொலைச்சிருவாரு என்று எல்லோருக்கும் நெஞ்சில் ஒரு பயம் இருப்பதுதான் அவனுக்கான அங்கீகாரம் இப்போது அவன் ஊரில் இல்லாததில் அனைவருக்கும் கொண்டாட்டம் தான் சபரி ஜானி பேர் வழி என்பதால் அஸ்வத் போல் யாரையும் இறுக்கி பிடித்து வேலை வாங்குவது இல்லை அதனால் சக நண்பன் போல வேலையாட்கள் அவனிடம் சலுகை எடுத்துக் கொள்வதுதான் வழக்கம் அப்படித்தான் சபரி சரித்ராவின் காதல் விஷயம் பானை தண்ணீரில் விடப்பட்ட ஒரு துளி கலர்ச்சாயம் போல அலுவலகம் முழுக்க பரவி பேசு பொருளாக ஆகி போனது சபரி எதையும் கண்டு கொள்வது இல்லை ரியா உன் பிளாட்டு கீழே தான் நிக்கிறேன் சீக்கிரம் வா பங்குவாலிட்டினா என்ன அர்த்தம்னு உனக்கு தெரியாதா பற்களை கடித்து கடுகடுத்தான் சபரி திருப்பி பாரு சபரி ஐம் கம்மிங் ஆமா நீ இப்படி கத்துற பங்குவாலிட்டி ஃபாலோ பண்றதுக்கு நாம என்ன ஆபீஸா போக போறோம் இட்ஸ் டேட்டிங் மேன் என்று முடித்து போனை அணைக்கும் வேளையில் அவன் காரை நெருங்கி இருந்தான் ஆனா சரத் எல்லா விஷயத்திலையுமே பங்குவலா இருப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னையே நொந்தவனாக தலையில் அடித்து கொண்டான் பக்கவாட்டில் ரியா தன்னையே குறுக்குருவென பார்த்து கொண்டு இருப்பதை உணர முடிந்தது சமீப காலமா சரித்ராவோட சரித்திரம் உன ரொம்ப ஆட்டி படைக்கிறது போல இருக்கே நக்கல் புன்னகையுடன் அவள் கூறிய விதம் சபரியை எரிச்சலின் உச்சத்திற்கே இட்டு செல்ல ஸ்டாப் இட் என்றான் அடிக்குரலில் அதன் பின் இருவருமே பேசிக் கொள்ளவில்லை விரும்பத்தகாத மௌனம் அங்கே நிலவியதை பொறுத்து கொள்ள இயலாதவளாக சபரி வாட் ஹேப்பன் டு யூ என்றால் ரியா எரிச்சலோடு ஏன் என்னாச்சு குழப்பத்தோடு கண்கள் இடுங்கின சபரி இருக்கிற இடத்துல பேச்சுக்கும் கலகலப்புக்கும் பஞ்சமே இருக்காது அதோட நீ கைய வச்சுக்கிட்டு இப்படியா சும்மா வருவ உன் சிலுமிஷம் இம்சையும் தாங்க முடியாம எத்தனையோ நாள் கார விட்டு இறங்கி போயிருக்கேன் ஆனா இப்போ என் கூட இருக்கிறது சபரி தானான்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு என்னமோ குற்றவாளிய ஜெயிலுக்கு கூட்டிட்டு போற போலீஸ் மாதிரி இருக்கு உன் முகம் என்றால் இனம் புரியாத கோபத்தோடு சபரி பேசவில்லை பெசாம வீட்ல படுத்து தூங்கி இருக்கலாம் இல்லைன்னா அசோக் கூட பார்ட்டிக்கு போயிருக்கலாம் ஒன்ன நம்பி வந்த பாரு என்ன சொல்லணும் வாய்க்குள் முணுமுணுத்து கொள்ள ஹே கூல் ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் 
அஸ்வத்தாமன் ஊர்ல இல்ல அதனால கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷர் எல்லா வேலையும் ஏன் தலையில விழுந்துருச்சு லாஸ்டா நடந்த ஆட் ஷூட்டிங் வேற ஒரே சொதப்பல் கிளைண்ட்டுக்கு திருப்தி இல்லாத மாதிரி தெரியுது அதனால கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கேன் ஏன் டென்ஷன நீ குறப்பனு பார்த்தா ஏதேதோ பேசி நீயும் டென்ஷன் ஆகி ஏன் பிபிய வேற ஏத்துற என்றான் சலிப்பாக ரியா இந்த நீண்ட விளக்கத்திற்கு பிறகு முகம் மலர்ந்தவன் ஹோ அவ்வளவுதானா நான் வேற என்னமோ நினைச்சு பயந்துட்டேன் இப்ப என்ன உன கூல் பண்ணணும் அவ்வளவுதான பண்ணிட்டா போச்சு என்று கிழக்கு பார்வையுடன் விரல்களால் கோலம் போட்டு அவனை நெருங்கவும் வேட்பேல் உச்சந்தல உஷ்ண மேரி கிடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் அ ட்ரிங்க் அப்புறம் தான் மத்ததெல்லாம் சோ ஏதாவது சின்னன்னு பேசிக்கிட்டே வா உன் குரல் கேட்டாலே பாதி சூடு குறைஞ்சிடும் என்றான் புன்னகைத்து வாவ் இது இதுதான் பழைய சபரி இந்த கலகலப்பு பேச்சிலேயே மயக்கிற விதம் உன்னோட ஹியூமர் இதைதான் ரொம்ப மிஸ் பண்ண இப்ப ஓகே அப்பப்பா இவ்வளவு நேரம் ஏதோ கேஜிஎஃப் ஹீரோ கூட டிராவல் செஞ்ச மாதிரி அப்படி ஒரு இருக்கம் மூச்சு முட்டிடுச்சு என்று கண்களை உருட்டினாள் இப்போ என்று லேசாக புன்னகைத்தான் அவன் இப்போ நான் என்ன சொல்றது ஏன் உன ஹரிஷ் கல்யாண் சிவகார்த்திகேயன் ஜெயம் ரவி கூட ஒப்பிடணுமா என்ன என்றால் கேலியாக ஏன் நான் ரொமான்டிக் ஹீரோ தானே ரியல் மிரர் வழியே தன் முகத்தை பார்த்து தலையை போதி கொண்டான் மூஞ்சி சீக்கிரமா போ என்றால் உதடுகள் சிரித்து ஓரளவு இயல்பாகி இருந்தான் சபரி அனாவசியமாக நெஞ்சை ஒரு போடும் சினிமா பாடல் போல சரித்ராவின் நினைவுகள் நீங்க பார்க்க என்னோட அப்பா மாதிரி இருக்கீங்க சபரி இஸ் அ ரியல் ஹீரோ ஆர்மி மேன் உங்களை மாதிரிதான் கருப்பா பாட்டு சாட்டமா இருப்பாரு கலகலன்னு பேசுவாரு ஆனா அவருக்குள்ள எப்போதும் ஒரு கம்பீரம் ஒழிஞ்சிருக்கும் உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அப்பா ஞாபகம் வருது ஒரு முறை அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கண்கள் கலங்கியதும் அவள் உணர்வுகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்காது மீண்டும் படுக்கையில் சாய்த்து தனது தேடலை தொடர்ந்ததும் நினைவலைகளில் தோன்றி மெதுவாக கடந்து போகவும் மீண்டும் முகம் இருகினான் சபரி இருவருமாக அந்த பாருக்குள் நுழைந்தனர் லிசன் சபரி இன்னைக்கு ஃபுல் டே யோ மை என்னை விட்டு எங்கேயுமே போக கூடாது செல்லமாக கோரிக்கை வைத்து அவன் கை கோர்த்து நடந்தால் ஜியா இருவருமாக அந்த உயர்ந்த ஸ்டூல்களில் அமர்ந்து தங்களுக்கான மதுபானங்களை ஆர்டர் செய்து காத்திருக்க அவர்களுக்கு வலது பக்கம் சற்று தூரத்தில் மூக்கு மூட்ட குடித்து விட்டு சாமியாடி கொண்டிருந்த சரித்திராவை அழகான ஆடவன் ஒருவன் தோளில் கை போட்டு அரவணைத்தவாறு எங்கேயோ அழைத்து சென்றான் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று கையில் மது கோப்பையுடன் தன் எதிரே விழிகளை கூட திறக்க இயலாமல் தள்ளாட்டமாக அந்த வாலிபனுடன் நடந்து சென்ற சரித்ராவை இறுகிய முகத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சபரி சியர்ஸ் ரியா தனது கோப்பையை நீட்ட பதிலுக்கு சியர்ஸ் சொல்ல மறந்தவனாக அவன் பார்வை எங்கோ பதிந்திருந்ததில் உறுத்து வெளித்தாள் அவள் ஐ கேன் மேனேஜ் நோ பிளீஸ் டோன்ட் டச் மீ என்று தன்னிடம் அத்துமீறிய அந்த இளைஞனை போதையிலும் கவனமாக தடுத்து கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா பரவாயில்ல வாங்க உங்களை வீட்டுல நானே ட்ராப் பண்றேன் வக்கிர எண்ணங்களோடு தாங்கி பிடிப்பது போல் அந்த இளைஞன் எல்லை மீறி சரித்ராவை கட்டி அணைத்த வேலையில் இடையில் புகுந்து அவனை தள்ளிவிட்டிருந்தான் சவரி சரித்ராவை வேறொரு ஆடவன் தொட்டு இழக்க முயல்கிறான் என்ற பெரும் கோபத்தோடு சவரி ஓடி வந்த வேகத்தில் ரியாவின் கையில் இருந்த கண்ணாடி கோப்பை கீழே விழுந்து உடைந்து போனது என்னாச்சு இவனுக்கு என்று அவன் சென்ற திசையில் திரும்பி பார்த்தவள் சரித்ராவை தன் தோளோடு அணைத்து கொண்டு மற்றொரு கரத்தால் அந்த ஆணை சட்டையை பிடித்து ஏதோ ஆத்திரத்தோடு திட்டி தீர்த்த சவரியை கண்டு திகைத்து போனாள் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணிய போதிலும் பவுன்சர்களும் சில நிர்வாகிகளும் இடை புகுந்து சமரசம் செய்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்ததில் நடுவில் புகுந்து தானும் என் பிரச்சனையில் சிக்குவானேன் என்று அமைதியாகி ஒதுங்கி நின்று வேடிக்கை பார்த்திருந்தான் தவறு அந்த வாலிபனிடம் என்று உறுதியாக தெரிந்து கொண்ட பாதுகாவலர்கள் செல்மிஷம் செய்த கயவனை வெளியே இழுத்து சென்றுவிட அதுவரை சபரியின் அணைப்புக்குள் கட்டப்பட்டு கிடந்தவள் என்ன விடு என்று அவனை உதறி தள்ளி மீண்டும் மது விற்கப்படும் இடத்தில் சென்று அமர்ந்து கொண்டு தனக்கு தேவையான மதுபான வகையை சொல்லிவிட்டு காத்திருந்தாள் அவ்வளவு போதையிலும் அவன் யார் என அடையாளம் கண்டு கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா சரித்ரா உம் நீ குடிப்பியா வினோத பார்வையோடு கேட்டான் ஹோ நல்லா குடிப்பேன் மோகனேஷ் ஏமாத்திட்டு போனதுல ஸ்மோக் பண்ண கத்துக்கிட்டேன் நீ நீ என்று ஏதோ யோசித்தவள் நீ என்ன ஏமாத்தல ஆனா நீ என்ன விட்டு போனதும் ட்ரிங்க் பண்ண கத்துக்கிட்டேன் என்றால் குளறலாக சபரி என்ன உணர்கிறான் என்று அவனுக்கே புரியவில்லை சரி போதும் வா போகலாம் 
மென்மையாக அவள் கைப்பற்றி இழுத்தான் விடு தீப்பட்டது போல கையை உதறி கொண்டான் நீ யார் என்ன குடிக்க வேணாம் சொல்வதற்கு ஏ இஷ்டம் நான் என்ன வேணாலும் தேவேன் என்றால் போதையில் ராகம் எழுத்த பேரர் அவளுக்கான மதுக்கோப்பையை வைத்துவிட்டு வேறு பக்கம் சென்று விட்டான் விழிகள் மூடிய நிலையில் கோப்பையை கையில் எடுத்து இதழுக்கு அருகே கொண்டு செல்ல வேகமாக தட்டுவிட்டிருந்தான் சபரி கண்களில் ரௌத்திரத்தோடு அறிவு கடி உனக்கு ஏற்கனவே அளவுக்கு மீறி குடிச்சிருக்க இதுக்கு மேல ஒரு சொட்டு லிக்கர் உள்ள போனாலும் கொடல் விந்து போயிடும் வா போகலாம் அவள் கைப்பற்றி இழுக்க தடுமாறி விழ போனவளை தாங்கி பிடித்து அணைத்து கொண்டு அழைத்து சென்றான் சபரி வழிமறித்து நின்றாள் ரியா என்ன நடக்குது சபரி அவள் முகத்தில் கோப ரேகைகளை கண்டு சங்கடத்தோடு நெற்றியை தேய்த்து கொண்டவன் தன் அணைப்பில் இருந்த சரித்திராவை விட்டு விடாமல் சாரி ரியா ரொம்ப குடிச்சிருக்கா நிதானம் இல்ல அப்படியே தனியா விட்டுட்டு போக முடியாது நீ ஒன்னு செய் இப்ப வீட்டுக்கு போ இல்லனா உன் பாய் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே பார்ட்டியை கண்டினியூ பண்ணு நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம் என்று வேறொரு ஆப்ஷன் கொடுக்க பலார் என அவன் கண்ணத்தில் அறைந்தவள் இரண்டு ஆங்கில கெட்ட வார்த்தைகளை சரளமாக உதிர்த்து விட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் சவரி அதையெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ளும் நிலையில் இல்லை அவன் ஒரே பிரச்சனை சரித்ரா காலை உதைத்து அவனிடம் இருந்து விடுபட முயன்றான் சரித்ரா எப்படியோ அவளை வெளியே அழைத்து வந்து விட்டான் ஆனால் அதற்கு மேல் ஒரு அடி நகராமல் ஒரே ரகலை அவன் கையை வேறு கடித்து வைத்ததில் ஆ என வழியில் அலறியவன் அவள் கண்ணத்தில் அடித்து விட்டான் ஹே நீ இப்படி இருப்பேன்னு நினைச்சு கூட பாக்கல நான் பழகின பெண்கள்ல உறுதிதான் நீ ஆனாலும் உன்னை ரொம்ப உயர்வா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மாடலிங் துறையில இருந்தாலும் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாம உனக்குன்னு சில கொள்கைகளை வச்சுக்கிட்டு நெருப்பு மாதிரி இனிய சுட்டுருச்ச உன்னை ரொம்ப பிடிச்சது ஆனா இப்போ நீ நடந்துக்கிற முறை உனக்கே சரியில்ல படுதா நீ மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி தானடி குடிக்கிறது கூத்தடிக்கிறது பசங்களோட ஊர் சுத்துறது இதுதானே உனக்கு வேணும் நீ உல்லாசமா வாழ்றதுக்கு என் மேல எதிர் நீ பழிய போற்ற அவள் தன் இயல்பை மாற்றுகிறாள் என்ற கோபமோ அல்லது குடித்து விட்டு தன் இயல்பை தொலைத்து நிற்கிறாள் என்ற ஆதங்கமோ வார்த்தைகளை தன் இஷ்டத்திற்கு வீசி எறிந்தான் சபரி கண்மூடி பைத்தியகாரத்தனமாக அவள் சிரித்து கொண்டிருந்தது எரிச்சல் தான் வந்தது என்ன கலட்டி விட்டுட்டு இன்னொருத்தி கூட சுத்திட்டு இருக்கிற நீ ரொம்ப நல்லவ ஒன்னும் மறக்க முடியாம சாகவும் முடியாம ஏதோ ஒரு வலிய தேடி கண்டுபிடிச்சு வாகல நினைக்கிறன்னா கெட்டவ இல்ல இல்ல கேடு கெட்டவ சரி இருந்துட்டு போகட்டும் எனக்கு எத்தனையோ பேர் உண்டு அதுல இதுவும் ஒண்ணு அவள் விரக்தியாக சிரித்ததில் சபரியின் இதயம் அடி வாங்கியது நான் இப்படிதான் இதோ ஸ்லீவ்லெஸ் முட்டிகர ஃப்ராக் இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ லூஸ் மை வேர்ஜினிட்டி கொலப்படுத்து போகல அவங்கிட்ட எதையோ தேடி அது எப்படியோ முடிஞ்சிருச்சு லவ் மேக்கிங் தான் லவ் அவன் தான் சொன்னான் கடைசியில அது லாஸ்ட்னு புரியும் போது அவன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் என்று சிரித்தான் கண்ணீர் வழிந்தது சபரி அமைதியாக நின்றான் தள்ளாடி கீழே விழ போனவளை பிடிக்க முயல அவளோ வேணா என்று தள்ளி நின்றான் அப்புறம் நீ வந்த எதுவுமே சொல்லல காதலுங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்தாம நீ என்ன காதலிச்சதா நினைச்ச மறுபடியும் ஏமாந்து போயிட்டேன் நான் தோத்துட்டேன் சபரி கேவலமா வாழ்க்கையில தோத்துட்டேன் ஒருத்தன் ஒரு முறை ஏமாறலாம் ரெண்டு முறை ஏமாந்து போனா அவனெல்லாம் வாழவே தகுதி இல்லாதவன் நானும் அப்படித்தான் சரித் நான் கேவலமான பொண்ணுன்னா அப்ப யாரு நல்ல பொண்ணு உன்னைய மாத்திட்டு ஒருத்தி போனாலே அவளா புடவைய இழுத்து போத்திக்கிட்டு நெத்தி நிறைய பொட்டு வச்சு வீட்டுல விளக்கேத்தி உனக்கு பொங்க வச்சுட்டு போனாலே அவன் குடும்ப குத்து விளக்கு இல்ல எனக்கு என்ன பேரு சபரி சிகப்பு விளக்கா அவள் சிரித்தான் நிற்கவே முடியவில்லை தள்ளாடி கொண்டே இருந்தான் வார்த்தைகள் வேறு குளறியது சரித்ரா ஸ்டாப் வெச் பற்களை கடித்தான் சபரி என்ன மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஆம்பளைங்க ஒரு பேர் வச்சிருப்பீங்களே என்ன பேர் சபரி அவன் சட்டையை பிடித்து கொண்டு தொங்கினான் அவளை பதில் சொல்லிவிட்டு அவன் முகம் பார்த்தான் சரித்ரா உனக்கு போதும் அதிகமாயிடுச்சு வா போகலாம் அவள் கரம் பற்ற முயல தள்ளாடி கொண்டு விலகி நின்றான் 
எவ்வளவு ஈஸியா என்ன ஜட்ஜ் பண்ணிட்ட நீ என் ட்ரெஸ்ஸ வச்சு என் லைஃப் ஸ்டைல வச்சு நான் இப்படிதான் மத்த ஆம்பளைங்க மாதிரி நீயும் கேவலமா நினைச்சிட்டு அப்படிதானே சபரி இல்ல சரித் நான் சபரி தடுமாறினான் முதல் சந்திப்பில் அவளை கேவலமாக பேசியதை நினைவு கூர்ந்தவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை மனப்பரப்பு முள்ளாக வருடியது ஆனா எனக்கும் ஒரு மனசு இருக்கு நீ மார்ப மட்டும்தான பார்த்த என் மனச புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணல அப்படிதானே ஐயோ சரத் நான் அப்படி எல்லாம் யோசிக்கவே இல்லடி அவள் சாட்டையடி வார்த்தைகளில் அவனோ ஏதோ தவிப்பு வேற எப்படி யோசிச்ச சபரி மாடர்ன் பொண்ணு எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டு இன்னொருத்தன தேடி போயிடுவான்னு நினைச்சியா அவள் கேள்விகளில் முகத்தில் அரை வாங்கியதாக உணர்ந்தான் சபரி உனக்கு வடம்ல ஏதாவது ஒரு பாகம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு வலிச்சா என்ன பண்ணுவ ஏதாவது ஒரு மருந்த தேடி ஓடுவதானு எனக்கு மனசு ரொம்ப வலிக்குது தாங்க முடியல இந்த காதல் என்ன பாடா படுத்துது கொடுக்கிறது தப்புதான் ஆனா என்ன தட்டி கேட்க யாரு இருக்கா இனி நான் யாருக்காக வாழணும் சோந்து போயிட்டேண்டா அடுத்தடுத்த நிராகரிப்பு தாங்கவே முடியல அவமானமா இருக்கு அதான் இப்படி அழுதாலோ அழுது போதையில் குரல் குளறியதும் சபரி அவளால் நிலை குலைந்து போனான் ஒரு பெண்ணுக்காக கவலைப்பட்டு அழுது வெகு நாட்கள் ஆகிவிட்டது அதுவரை வேதனையோடு பேசிக் கொண்டிருந்தவள் சட்டன தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் ஐயோ என் சோ கதை சொல்லி ஒன்ன வேற குழப்பிட்டேன் நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகாத எத்தனை பொண்ணுங்களை பார்த்திருப்ப எத்தனை கதைய கேட்டிருப்ப அதுல எதுவும் ஒண்ணு ஆம்பளைங்களோட காதல் மட்டும்தான் விலை மதிப்பு இல்லாதது பொண்ணுங்களோட காதல் சும்மா வேஸ்ட் குப்ப இல்ல சபரி என்று சிரித்தான் பதில் இல்லாமல் சிலையாக நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் உண்மை இதயத்தை சுட்டது பிடிவாதத்தை இழுத்து வைத்திருந்த சபரியின் கடினமான பாகங்கள் உடைந்து கொண்டு இருந்தன சரித்திராவிற்காக அவன் இதயம் மெழுகாக உருகியது சரி வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் நளிந்த குரலை சரித்ரா அடம் பிடிக்கவில்லை அமைதியாக அவனோடு நடந்தாள் காரில் அமர வைத்துவிட்டு மறுபக்கம் வந்த சீட் பெல்ட் போட்டுக் கொண்டவன் அவளுக்கும் சீட் பெல்டை அணிவித்திருந்தாலும் வேலை முடிந்தது என திரும்ப முடியாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சில மணித்துளிகளாய் விழிகள் மூடியிருந்தான் மனதில் இருந்த ஆதங்கத்தை கொட்டி தீர்த்ததில் ஏதோ தெளிவு அவள் முகத்தில் ஏனோ திடீரென சீட் பெல்டை விடுவித்திருந்தவன் அவசர அவசரமாக அவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டான் தோளில் உறங்கிய மேனிக்கு கிடந்தான் சரித்ரா உனை எப்பவுமே தப்பா நினைச்சதல்ல சரித் என் கொள்கைகளில் உறுதியாக இருந்தேன் அவ்வளவுதான் இப்பவும் உன்னுடைய எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் மரியாதை கொடுக்கறேன் ஆனாலும் என் வழிகளை தாண்டி உன் காதலை ஏத்துக்க முடியல பயமா இருக்கு மறுபடியும் ஒரு ஏமாற்றத்தை சந்திக்கன தயாரா இல்ல இப்பவும் ஒரு நல்ல தோழனா உனக்காக நான் இருப்பேன் எனக்காக நீ உன் காதல் விட்டு கொடுத்துரு சரித் என்றவன் மேலும் இருக அணைத்து அவள் நெற்றியில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டு சில கணங்கள் அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் ஆத்மார்த்தமான முத்தங்களும் உயிர் உருகும் நேச பார்வையும் அவளிடம் நடந்து கொள்ளும் விதமுமே முற்றிலும் வேறு மாதிரியாக இந்த உணர்வுக்கு பெயர் என்னவோ தெரிந்து கொள்ள விரும்பவில்லை இருக்கையில் சாய்ந்து சீட் பெல்ட்டை போட்டுவிட்டு இருந்தவன் அங்கிருந்து காரை கிளப்பினான் அழுது கொண்டு இருந்தான் தலையில் அடிபட்டு மயங்கி கிடந்தான் அவன் கல்லூரிக்கு செல்லும் வழியில் ஒரு விபத்து அலுவலகத்தில் ஒரு முக்கிய வேலையை முடித்துவிட்டு கல்லூரிக்கு செல்லும் போது தாமதம் காரணமாக காரின் வேகம் கூட்டியிருக்க அந்த சிறிய சாலையில் எதிரே வந்த லாரியின் வேகத்தில் நிலை தடுமாறி பக்கவாட்டில் காரை திருப்பி பள்ளத்தாக்கில் இறங்கி கார் கவிழ்ந்து போனது நல்ல வேலையாக சுந்தரிக்கு எந்த அடியோ சேதாரமும் இல்லை அஸ்வத்தாமனுக்கு தலையில் பலத்த அடி மக்கள் கூடிய போதிலும் முந்தி கொண்டு உதவி செய்ய யாரும் தயார் இல்லை ஒரு பெரியவர் மட்டும் ஆம்புலன்ஸிற்கு அழைத்திருந்தார் சுந்தரி போன் அடித்த சில நிமிடங்களில் அசோக் வந்து விட்டான் அழாதீங்க மேடம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிடலாம் ஆனந்தல் கூறிய அசோக் வேகமாக செயல்பட்டு பதினைந்து நிமிடங்களில் அஸ்வத்தாமனை மருத்துவமனையில் கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தான் அவனுக்கான சிகிச்சைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன சுந்தரி தலைமை மருத்துவரால் அவசரமாக உள்ளே அழைக்கப்பட்டான் முகம் வெளிறி இடிந்து போனவளாக வெளியே வந்தான் 
அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு மருத்துவமனையின் ஒரு அறையில் தளர்ந்து அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத் நர்ஸ் ஒருவர் வந்து சலை நீச்சி ஊசியை அவன் கையில் இருந்து நீக்கிவிட்டு சென்றார் ஓரளவு குணமடைந்திருந்த போதிலும் மனதில் ராட்சத சுழல் ஒன்று வீசி அவனை மென்மேலும் சஞ்சலப்படுத்துவதாய் உள்ளே நுழைந்தான் அசோக் இப்ப எப்படி இருக்க தமன் ஓ சாரி சாரி ஹஸ்வத் தாமன் அவன் பார்வையில் இதுவரை காணாத அலட்சியமும் நக்கலும் பல வருடங்களாக தனித்தீவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன் மனித வாடையை உணர்ந்தது போல் கண்களில் உயிர் போடு அசோக் அசோக் பிளீஸ் எனக்கு சுந்தரி உடனே பார்க்கணும் அவளை வர சொல்லு பிளீஸ் என்றான் இறுதி நொடிகளை எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் நோயாளியை போல் தவி போடு ஐ எம் சாரி அஸ்வத்தாமன் சுந்தரி மேடம் உன்னை பார்க்க விரும்பல இன்னொரு ரெண்டு மூணு நாள்ல உன்னை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க ஒழுங்கா ஊருக்கு கிளம்புற வழியை பாரு சுந்தரின் விசுவாசியாய் அஸ்வத்தாமனை மிரட்டினான் அவன் அடிபட்டு விழிகள் சுருகி மயங்கும் முன் கடைசியாக ஒரு முறை அழுது கொண்டிருந்த சுந்தரியின் முகத்தை பார்த்ததோடு சரி மருத்துவமனையில் மயக்கம் தெளிந்து கண்களை திறந்த நொடி முதல் சுந்தரியை தவிப்போடு தேடியவனுக்கு தனிமை மட்டுமே பதிலாக கிடைத்தது சுந்தரிய பார்க்கணும் சுந்தரி வர சொல்லுங்க சுந்தரி பலவீனமான உடல் நிலையுடன் எழுந்திருக்கவும் முடியாமல் அவன் கத்தி கூக்குரல் இட்டது அனைத்தும் அந்த அறையோடு காற்றில் கரைந்து வீணாயின சமாளிக்க வழி இல்லாத செடேட்டு மூலம் அவனை கட்டுப்படுத்த வேண்டியதாகி போனது காலிலும் நல்ல அடி என்பதால் அசைய கூட முடியவில்லை சிகிச்சைக்கு பின் முதன் முதலில் மயக்கம் தெளிந்து வெளித்தவனுக்கு நேர் எதிரே அமைந்திருந்த கண்ணாடி கதவில் தன் உண்மை தோற்றம் பிம்பமாக தெரிந்ததில் இதழ்களில் ஒரு விரக்தி சிரிப்பு வேஷம் களைந்து போனதால் சுந்தரி தன் மீது கோபமாக இருக்கக்கூடும் என்று யூகித்திருந்தான் ஆனாலும் தன்னை திட்டுவதற்கோ ஏன் செஞ்ச என்று தன் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தி கதறி அழுவதற்கோ ஆக்ரோஷமாக பொங்குவதற்கோ சுந்தரி ஒரு முறையேனும் தன்னை சந்திக்க வருவாள் என்று உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அறையின் வாயிலை வெறித்து பார்த்தவாறு காத்திருந்தவனுக்கு ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சியது இதயத்தில் ரோஜாக்களாக நிறைந்து மனம் பரப்பிய சுந்தரி தற்போது என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இருக்கிறாள் தன்னை வெறுத்து ஒதுக்கி விடுவாளோ என்று பயம் கொடுத்து முழுக்காடாக வருடி கொண்டு இருக்கிறாள் தன் பெரியமானவளை எதிர்பார்த்து ஓய்ந்து போனவனுக்கு அசோ கண்முன் வந்து நின்றது தெய்வ தரிசனம் தான் ஆனால் சுந்தரியை இனி பார்க்கவே இயலாது என்று நிர்தாட்சணியமாக கையை விரித்து விட்டதில் இதயத்தை கசக்கி பிழிந்த வழி இதுவரை யாரிடமும் மண்டியிட்டு பழக்கமில்லை கெஞ்சி கேட்டதாக நினைவில்லை தன் காதலுக்காக அசோக்கிடம் யாசகம் கேட்டு மன்றாடினான் அசோக் பிளீஸ் குறி ஒரு முறை அவளை பார்க்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் அவ கூட பேசணும் அது போதும் என் மனசுல இருக்கிறத அவகிட்ட சொல்லணும் தயவு செஞ்சு ஏற்பாடு பண்ணு உன் காலில் விழுறேன் என்று அசைக்க முடியாத கட்டுப்போட்ட கால்களோடு கட்டிலில் இருந்து இடுப்பை மட்டும் அசைத்து கீழே குனிந்து அவன் காலை தொட்டதில் பதறி போனான் அசோக் அஸ்வத்தமே என்ன செய்றீங்க என்றவனின் உள்ளம் அவன் நிலை கண்டு இலகியது அசோக் பிளீஸ் ஏதாவது பண்ணு சுந்தரிய பார்க்காம எனக்கு உயிரே போகுது இப்படி என காப்பாற்றி ஜனமா வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலா பேசாம என்ன கொண்டு இருக்கலாமே சுந்தரி வரலன்னா என்ன நானே அழிச்சுக்குவேன் கரகரத்த குரலோடு அவன் உறுதியாக சொன்ன விதம் அசோக் மனதை அசைத்து பார்க்க நீண்ட பெருமூச்சோடு சரி நான் மேடம் கிட்ட பேசுறேன் ஆனா அவங்க எடுக்கிறதுதான் முடிவு அதுக்கு மேல என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது இயந்திர மனிதன் போல உணர்ச்சிகள் இல்லாத வார்த்தைகளோடு முடித்திருந்தவன் பதிலை கூட எதிர்பாராது அங்கிருந்து சென்று விட்டிருந்தான் தன் வேண்டுகோளுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் வலிமேல் விழிவைத்து காத்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவன் நீண்ட நாள் கடும் தவத்திற்கு கிடைத்த வரமாய் கண்ணு நின்றிருந்தவளை உணர்ச்சி பெருக்கோடு விழிகளால் தழுவி மனதில் நிரப்பி கொண்டான் அவன் பேச்சு வரவில்லை விழிகள் குளம் கட்டி கண்ணீர் நிரம்பியது இறுகிய சிலையாக நின்றிருந்தவளை அள்ளி அணைத்து கொள்ள சலை நீற்றி வீங்கிய கரங்கள் பரபரத்தன கண்ணமா அவன் உருகிய அழைப்பு எந்த விதத்திலும் அவளை அசைத்து பார்க்கவில்லை தொழில் ரீதியான சந்திப்பில் பிடிக்காத பங்குதாரரின் முன் நிற்பதை போலத்தான் அவள் முகபாவனை என்ன விஷயம் சீக்கிரமா சொல்லு பத்து நிமிஷத்துல நான் இங்கிருந்து கிளம்பிடுவேன் உணர்வுகள் துடைத்திருந்த சீரான குரல் அஸ்வத்தாமனை அச்சுறுத்தியது தன் காதல் மாளிகை செல்லரித்து சிதைந்து கொண்டிருப்பதாக கலவரமானான் எது நடக்கவே கூடாது என்று சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை கெட்ட கணா போல் ஒத்தி போட்டு கொண்டு வந்தானோ அந்த விரும்பத்தகாத நிகழ்வு சிறப்பாக அரங்கேறி கொண்டு இருந்தது அத்தனை விருப்பு சுந்தரியின் கண்களில் உயிர் துடித்து போனான் அஸ்வத் சுந்தரி நான் முதல்ல எதுக்காக இப்படி எல்லாம் செஞ்சேன்னு சொல்லிடுற ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் சொல்றத பொறுமையா கேளு என்று விட்டு அவள் முகத்தை பார்க்க அவள் முகபாவத்தில் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு 
அமைதியாக நின்று கொண்டு இருந்தாள் அந்த அமைதியில் அவன் இதயம் நின்று துடித்தது தொண்டைக்குள் எச்சில் விழுங்கி கொண்டு காதல் தோல்வி பெண்கள் மீதான வெறுப்பு மாயாவதியின் கோரிக்கையில் இருந்து தன் உருவத்தை மாற்றி கொண்டு ஊர் வந்து சேர்ந்து சுந்தரியின் மீது தன்னை அறியாமல் காதல் வயப்பட்டது இனி அவள் இல்லாமல் தான் வாழ முடியாது என்ற நிலையில் மறைத்த உண்மையையும் தன் மார்பேடத்தையும் எண்ணி குற்ற உணர்ச்சியில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது என அனைத்தையும் உருக்கமாக விவரித்து அவள் பதிலுக்காக ஏக்க விழிகளோடு காத்திருந்தான் நான் செஞ்சதெல்லாம் சரியில் சொல்ல வரல லடு ஆனா அந்த நேரத்துல பெண்கள் மீதான அவநம்பிக்கை வெறுப்பு என அப்படி செய்ய வச்சிருச்சு இனி பெண்கள் சமகாசமே வேண்டாம்னு நான் ஒதுங்கி நின்ற நேரத்துலதான் உன் கூட பழக வாய்ப்பு கிடைச்சது நான் பாடத்த பெண்கள்ல நீ வித்தியாசமா தெரிஞ்ச அமைதி இல்லாம என் மனசுக்குள்ள ஆழமா நுழைஞ்சிட்டேன் காதலிச்ச பிறகாவது உண்மைய சொல்லி இருக்கணும் ஆனா அந்த உண்மை என் காதல அழிச்சிட்டுமோன்னு பயம் என்னால உன்னை கிழக்க முடியாது சுந்தரி உன்னோட பெருப்பான பார்வையை சந்திக்க என் மனச தைரியம் இல்ல அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பயங்கரமான நிமிடங்களை தள்ளி போட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன புரிஞ்சுக்கோ சுந்தரி நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது டி கண்ணீரில் கரைந்த அவன் குரல் அவள் உயிரை தொடவில்லை சுந்தரின் சில நொடி மௌனங்கள் அவனுக்கு யுகங்களாய் தோன்றியது நீண்ட மூச்சு எடுத்து கொண்டவன் சோ நீயும் என்னை ஏமாத்திட்ட உன் சுயநலத்துக்காக என்னை பயன்படுத்திக்கிட்ட என்றால் எல்லை பார்வையுடன் ஐயோ அப்படிலாம் இல்ல லடுகுட்டி அவன் உயிர் வரை பதறினான் நோ டோன்ட் கால் மீ லைக் தாட் சுந்தரி பற்பலை கடித்தான் விரக்தியாக சிரித்தாள் அவள் வாழ்க்கையில போராடி முட்டி மோதி எனக்கான உண்மையான காதலை கண்டுபிடிச்சுதான் நினைச்சேன் ஆனா மறுபடியும் ஏமாதான் போயிருக்கேன் லதாமன் ஓ சாரி சாரி ஹஸ்வத்தாமன் பார்வையிலும் பேச்சிலும் வேதனையோடு நக்கலம் கலந்து அவன் நெஞ்சில் ஊசிகளாக இறங்கின இல்ல சுந்தரி நான் உண்மையை விரும்புறேன் உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிறேன் தன் நேசத்தை பறைசாற்ற முயன்று தோற்று கொண்டு இருந்தான் ஆரம்பமே பொய் இதுல எங்கிருந்து வந்தது உண்மையான காதல் காதலிக்கிற பொண்ணோட கண்ணை பார்த்து பொய் சொல்ல முடியுமா என்ன ஒவ்வொரு முறை நான் கே மாறும் போதும் மனசுக்குள்ள என்ன கேவலமா நினைச்சு சிரிச்சிருப்பல்ல இதர்கள் கோபத்தோடு பேசிய போதிலும் கண்களில் நீர் நிறைந்தது சத்தியமா அப்படிலாம் யோசிக்கவே இல்லை சுந்தரி என்ன சொன்ன பெண்கள் எல்லாம் ஏமாற்றுக்காரங்க சுயநலவாதி ஆ அப்ப வேஷம் போட்டு என்ன ஏமாத்திரம் உன்ன மாதிரி ஆம்பளைங்கள எந்த கேட்டகரியில வருவாங்க மிஸ்டர் அஸ்வத்தாமன் பொய் சொல்லி உங்க சுயநலத்துக்காக என்ன ஏமாத்திர நீங்க செஞ்சது கரெக்ட் ஆனா இதையே ஒரு பொண்ணு செஞ்சா அவ வாழவே தகுதி இல்லாதவ கேவலமானவ உங்க வேஷத்துக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கிற மாதிரி அவங்க நாடகத்துக்கு பின்னாடி எந்த காரணங்களும் இருக்க கூடாதா பெண்கள்னாலே உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பானவங்க தான் அப்படித்தானே அவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கவே மாட்டீங்களா ஒரு பெண் உன்னை ரசனையோடு பார்த்தா அதுக்கு பேரு இச்சேன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அவளை தப்ப போர்ட்ரேட் பண்ற உரிமைய உனக்கு யார்டா கொடுத்தா ஒரு அழகான பொண்ணு ஆண் ரசிப்பதும் அழகான ஆணை பெண் ரசிக்கிறதும் இயல்பான இயற்கையான விஷயம் ஏன் ஆம்பளைங்க கூட்டமா உட்காந்து பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறது இல்லையா அதையும் தாண்டி சில வக்கிற கும்பல் பெண்களின் மார்பு இடுப்பெண்ணு கொச்சிய வர்ணிச்சு பேசுறது இல்ல அதெல்லாம் சரி ஆனா ஒரு பொண்ணு உன்கிட்ட வந்து லவ் பண்றன்னு சொன்னா நீ என்னமோ கடவுள் மாதிரியும் அவனமோ தாசி மாதிரியும் பொண்ணுங்களை அசிங்கப்படுத்துவ உனக்கு ஒரு நியாயம் பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு நியாயமா அஸ்வத்தமன் சுந்தரியின் ஆவேச பேச்சில் வாயடைத்து போனான் பொண்ணுங்க எல்லாம் தப்பானவங்க அதனால உனக்கு பிடிக்கல அப்ப ஆம்பளைங்க எல்லாரும் கொழுக்கமானவங்களா சின்ன குழந்தைங்களை ரேப் பண்றவனோ போண்டாட்டிய அடிச்சு உடல் ரீதியா மன ரீதியா துன்புறுத்துறவனோ பெண்களை கடத்தி கொண்டு போய் தப்பான இடத்துல விற்கிறவனோ ஒரு பொண்ண கூட்டு பலாத்காரம் பண்ற ஆண்களும் செவ்வாய் கிரகத்துல இல்ல இந்த உலகத்துலதான் இருக்காங்க ஒவ்வொரு நாளும் பெண்கள் பாலியல் ரீதியா ஆண்களால எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா அதுக்காக எல்லா பொண்ணுங்களும் ஆண்களே வேண்டாம்னு வெறுத்து ஒதுக்கிட்டா உங்க நிலைமை என்ன ஆணோ பெண்ணோ நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க ஒரு சிலரால உனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு ஒட்டுமொத்த பெண்கள் மீதும் தப்பான பழிய சுமத்துறது முட்டாள்தனம் பெண்கள் மீது இருக்கிற வெறுப்புணர்வு காரணமா காதலுங்கிற பேர்ல என்ன கேமாத்தினியே அந்த கேவலமான செயலுக்கு உனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது இனி எப்பவுமே என் மூன்று முழிச்சுடாத மீறி என்ன சந்திக்க நீ முயற்சி செஞ்ச அதுதான் என்னோட கடைசி நாளா இருக்கும் இத்தனை வார்த்தைகளில் கடைசி வரிகள் அஸ்வத் அவனை வெகுவாக காயப்படுத்தியது சுந்தரி பரிதவிப்போடு அழைத்தவனுக்கு என்ன சொல்லி அவளை சமாதானப்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை அவள் கேட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சவுக்கடிகளாக அவன் இதயத்தில் விழுந்திருந்தன 
அத்தனையும் உண்மையை பறைசாற்றும் சொல்லம்புகள் அவனிடம் பதில் இல்லை ஒரு சில விஷயங்களை வைத்து கண்மூடித்தனமாக ஒரு பெண்ணின் குணத்தை தீர்மானிக்க தனக்கு மட்டுமல்ல எந்த ஆணுக்கும் உரிமை இல்லை என்பதை இப்போதும் உணர்ந்திருந்தான் புத்திக்கு உரைத்ததை வார்த்தைகள் என்னும் எழுத்தாணியில் கீறி அவன் இதயத்தில் அழுத்தமாக பதிய வைத்திருந்தாள் சுந்தரி நேரம் முடிந்து போனது இன்னும் சற்று நேரத்தில் அங்கிருந்து சென்று விடுவாள் கால்களை கூட அசைக்க முடியாத நிலையில் கையாலாகதவனாய் உயிர் துடித்து அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத் கண்ணீரோடு அவன் அமர்ந்திருந்த கோலம் அவனுக்கே புதிது இன்னும் சில நொடிகள் அவளை ஆசை தீர பார்த்துக்கொள் என்று இறைவன் வரம் கொடுத்தது போல் சுந்தரின் அலைபேசி ஒழிக்கவும் எடுத்து காதல் வைத்தவன் ஹலோ கோபத்தின் ஸ்ருதி குறையாமல் கத்தி இருந்தால் நான் மாயவதி பேசுறமா வாஞ்சையோடு ஒழித்த குரலில் சிறு திகைப்போடு அஸ்வத்தாமனை ஒரு கணம் பார்த்தவள் ஓரளவு தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டால் மாயவதிக்காக சொல்லுங்க ஆண்டி இயல்பாக பேச முயற்சித்தான் அது உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என் மகன் அஸ்வத்தாமனை பற்றி என்று மெதுவாக ஆரம்பித்தவளுக்கு தன் மகன் பாதுகாவலனாக நடித்த விஷயத்தை சுந்தரிடம் கூறி ஊருக்கு அழைத்து வரும் வரையில் பொறுமை இல்லை போலும் சுந்தரிக்கு அஸ்வத்தாமன் மீதான காதலை தெரிந்து கொள்ள மாயாவதிக்கு பேராவலும் பரபரப்பும் தொற்றி கொள்ள அஸ்வத்தாமன் என்று துவங்கியதில் உங்க மகன் அஸ்வத்தாமனின் வேஷம் களைஞ்சு வெட்ட வெளிச்சம் ஆயிடுச்சு ஆண்டி என்றால் அவனை முறைத்து பார்த்தபடி அம்மா அஸ்வத்தாமனின் இதழ்கள் கலவரத்தோடு முணுமுணுத்தன நிமிடத்திற்கு நிமிடம் அவன் நிலை கவலைக்கடமாக சென்று கொண்டு இருந்தது உயிர் பிழைத்து எழுந்து அமர்ந்திருந்தவனின் இதயம் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும் அளவிற்கு சிதைந்து கொண்டு இருந்தது மாயாவதிக்கு சுந்தரியின் பேச்சின் சாராம்சம் புரியவில்லை மகன் உண்மையை சொல்லி இருக்க கூடும் இருவரும் சமரசமாகி மருமகள் தன்னிடம் விளையாடுகிறாள் என்றுதான் எண்ணினாள் அவள் பாதுகாவலனாக வேலைக்கு சேர்ந்த விஷயம் மட்டும்தானே அவளுக்கு தெரியும் அஸ்வத்தாமனின் மார்பேட குழப்பங்களை மாயாவதி அறிந்திருக்கவில்லையே என் மகனை கல்யாணம் பண்ணிக்க உனக்கு சம்மதம் தானே நீ அவனை விரும்புறதானே ரெண்டு பேரும் எப்ப ஊருக்கு வாரீங்க தனது தவிப்பை குரலில் வெளிப்படுத்தி ஆர்வத்தோடு அழைப்பில் காத்திருந்தால் இல்ல ஆண்டி எனக்கு உங்க மகனை பிடிக்கல வெறுப்பான வார்த்தைகளில் மாயாவதி திடுக்கிட்டான் சுந்தரி ஆமா எனக்கு உங்க பையனை சுத்தமா பிடிக்கல இப்படி ஒரு ஆளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க நான் மட்டும் இல்ல எந்த பொண்ணும் விரும்ப மாட்டா அடிவயிற்றில் இருந்து அவள் ஆக்ரோஷமாக கத்தினாள் அன்று ஒரு நாள் ஒப்பனையின் பொருட்டு சபரியிடம் அவன் வெளிப்படுத்தி இருந்த கோரிக்கை இன்று நிறைவேறியதாய் என்னோட ஊர்வத்தை பார்த்துட்டு இவன் எனக்கு பிடிக்கல இப்படி ஒரு ஆளை நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கவே மாட்டேன்னு அட்டு வயிற்றுல இருந்து கத்தணும் சபரியிடம் அன்று கூறியது இன்று நடந்திருந்தது ஆசை நிறைவேற்றப்பட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையே இதுதான் விதியோ இல்லை இறைவனின் ஆட்டமோ அஸ்வத்தாமன் அவலட்சணம் என்று எண்ணிய அந்த போலி உருவத்தை காதலிக்கிறேன் என்று உருகிய சுந்தரி அவன் அழகு என்று ஆணவம் கொண்ட உண்மை உருவத்தை அறுவறுத்து பிடிக்கவில்லை என்று விலகி சென்று விட்டான் எதிர்பார்த்த விஷயம் நடந்திருந்தாலும் எதிர்பதமாய் நடந்து முடிந்திருந்ததில் சுக்குநூறாக உடைந்து போனான் அஸ்வத்தாமன் குட் பாய் சுந்தரி அங்கிருந்து சென்று விட கணமா பிளீஸ் என்று கரையில் துள்ளி விழுந்த மீனாய் துடித்தவன் கட்டிலை விட்டு அவசரமாக இறங்க முயன்று கீழே விழுந்தான் பிளீஸ் என்னை விட்டு போகாதடி தரையில் ஓங்கி குத்தியவன் டெட்டால் வாசனையோடு பல வளர்த்த அந்த டைல்ஸ் தரையில் முகத்தை அழுத்தி கண்ணில் விட்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து அடிய அத்திரு வழுக்கு சுந்தரி நெல்லுடி இடுப்பில் கை வைத்து குறும்பு கண்களும் புன்னகைத்த இதழுமாக அவளை வம்புக்கு இழுத்தான் ஹஸ்வத்தாமன் இடைவரை திரும்பி அவனை முறைத்தவளின் முட்டை கண்கள் சிரிப்பை வரவழைக்க குண்டு கண்ணங்களோ வட்டமாக ரூஜ் பூசிய சிவப்புடன் முத்தமிட அழைத்தன எப்போதும் போல விரித்து விடப்பட்டிருந்த அவள் சில்கி ஸ்ட்ரைட் ஹேர் தமிழில் பட்டு கூந்தல் காற்றில் அலைப்பாய்ந்து முகத்தில் ஓரிரு கற்றைகளாக மோதி மோகத்தை வரவழைத்தன இயற்கை பெற்ற குழந்தையாக அவள் வணக்க இல்லாத பசியை தூண்டியது என்ன சொல்லு மணலை பேச்சில் மொத்தமாக வீழ்ந்து போனான் மற்றவர்களுக்குத்தான் ஆளுமையான குமரி அவனுக்கு குழந்தைதான் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி போல் அந்த அரிய குழந்தைத்தனம் அவனிடம் மட்டுமே வெளிப்படும் கோபம் போதும் டி இதுக்கு மேல என்னால தாங்க முடியாத நெச்சுக்கனால என்னை எரிச்சுடாத ஓடி வந்து அணைச்சுக்கும் என்றான் தாபம் ஏறிய குரலில் முடியாது போன தலை சாய்த்து கூறியவளை மூக்கு நுனி சிவந்து கண்ணங்களின் நடுவே அந்த இதழ்கள் குவிந்து கீழ் கண்ணால் அவள் பார்த்து நின்றதோரனை அன்று ஏன் ஆண்மையில் இவள் மீது மோகம் கொண்டு தோகை விரித்தது இப்போது புரிந்தது அப்பப்பா 
பெண் அழகில் தேகம் சிலர்தான் என் அம்மோ இல்ல பாடி இரு கைகளை விரித்து நிற்க அதற்கு மேல் கோபத்தை இழுத்து பிடித்து வைக்க முடியாதவளாய் ஓடி வந்து அவன் நெஞ்சில் மோதி இருக அணைத்து கொண்டாள் ஆனவனின் இருகிய இடை பெண் வளைக்க இரு கரங்கள் போதவில்லை தன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொள்ளும் போது அணைப்பு இனிக்கிறது ஆனாலும் அந்த குண்ட கண்ணங்களை பார்க்க முடிவதில்லையே என்பது பெரிய குறை மெல்ல அவள் முகம் நிமிர்த்தினான் சுந்தரி ஒரு டெரர் பீஸ் என்றாலும் உயரம் அவன் தோளுக்கு கீழ்தானே அவள் தலை நிமிர்ந்தாள் அவன் விழி தாழ்ந்தான் லட்டு என்றவன் அவள் கண்களுக்குள் அலைப்புறுதலோடு எதையோ தேடினான் சில நாட்கள் பிரிந்த ஏக்கம் இத்தனை தாகத்தை தன்னகத்தில் தோற்றுவிக்குமா ஆசையோடு அள்ளி பறக்க துடித்த இதழ்களில் நிலைத்த பார்வையோடு மெல்ல நெருங்கிய வேளையில் நீ என்ன கேமத்திட்ட ஐ ஹேட் யூ இனிய மூஞ்சிலே முழிக்காத தமனை விரும்பின இந்த அஸ்வ தமன வெறுக்கிறேன் ஆக்ரோஷமாக கத்தினாள் அவள் அவன் சுந்தரி என்று உருகிய அழைப்போடு கலங்கி தவிக்கும் வேளையில் வேகமாக விலகி அவன் நெஞ்சில் கை வைத்து ஆவேசமாக தள்ளி இருந்தான் நிலை தடுமாறியவன் பின்னால் நகர்ந்து அதன பாதாளத்தில் விழுந்து கொண்டு இருந்தான் சுந்தரி அவள் பிஞ்சு விரல் தொட்டு விலகிய தன் உருவத்தை ஏதோ ஒன்று இழுத்து கொண்டது சட்டன பதறி விழித்தவனுக்கு அது கனவு என்ற பொறிய சில வினாடிகள் படித்தன ஏசி அறையிலும் முகம் முழுக்க வியர்த்து வேக மூச்சுக்களோடு அந்த விழிகளில் தெரிந்த கலவரத்தை கண்டு அஸ்வத் என்னடா ஆச்சு டாக்டர் கூப்பிடவா அஸ்வத் கடா என்ன பார்ப்பா பதட்டத்தோடு ஒழித்த அந்த குரல் தன் அன்னையினுடையது என்பதை சில வினாடிகளில் உணர்ந்து கொண்டான் அழுத விழிகளுடன் சோர்ந்து போனவளாக நின்று கொண்டிருந்தால் மாயாவதி அம்மா அம்மா துடிக்கும் உதடுகளோடு தன் வேதனையை மன அழுத்தத்தை எங்கே இறக்கி வைக்க காத்திருந்தானோ அதற்கான இருப்பிடமாக தாய் முகத்தை கண்டதும் அவள் வயிற்றில் முகம் அழுத்தி ஓவென்று கதறி தீர்த்து விட்டான் பெற்ற வயிறு கலங்கி துடித்தது மகன் இப்படி அழுது ஒரு காலத்திலும் பார்த்ததில்லை அள வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டதில்லையே சிறு வயதில் தன்னை பிரிந்து பள்ளி செல்ல அழுததும் அன்று மாலை பள்ளி விட்டு வீடு வந்த பிறகு தன்னை கட்டி அணைத்து கொண்டு கதறியதும் தான் அவள் கடைசியாக கண்ட அஸ்வத்தாமனின் கண்ணீர் தருணங்கள் அதன் பிறகு பல வருடங்கள் கழித்து ஆண் என்ற கர்வம் தொலைத்து மனம் விட்டு அழுத மகனின் நிலை கண்டு நெஞ்சுக்குள் நடுக்கம் நடந்ததை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்திருந்தான் அஸ்வத் தவறு சரி ஆராயும் நேரம் இதுவல்ல மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டாள் மகன் உடல் நிலை முக்கியம் இப்போதைக்கு சுந்தரி வேணுமா என் லட்டு எனக்கு வேணும் என்று அழுத மகனை தேற்ற மறந்து சில நொடிகள் ஸ்தம்பித்து போனாள் என் மகனா இவன் சுந்தரி ஜெயித்து விட்டான் ஆனால் இவன் காதல் இத்தனை பாதிப்பு கொடுக்குமா தூணாக நின்றவனை வேரோடு சாய்த்து விட்டதே பெரும் வியப்பும் அதை விட கூடுதலாக வேதனையும் அவளுக்கு அழாத அஸ்வத் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு சுந்தரி கிட்ட நான் பேசுறேன் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கண்ணா மனசு விட்டுடாத நீ அழுதா அம்மாவுக்கு நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது அன்னையின் குரல் தழுதழுத்ததில் வேகமாக சுதாரித்து கொண்டான் விழிகளை துடைத்து கொண்டு சாக்லேட் கொடுத்தவுடன் அழுகையை நிறுத்தும் குழந்தை போல முகபாவனை மாற்றி சிரித்த விதத்தில் ஐயோ என்றானது அவளுக்கு பெற்ற மனம் தாங்கவில்லை கலங்க துடித்த கண்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு உனக்கு இப்பதான் உடம்பு குணமாகிட்டு வருது மனசு போட்டு குழப்பிக்காத கண்ணா அம்மா எல்லாத்தையும் பாத்துக்குவேன் தைரியம் சொல்லி அவன் நெற்றியில் முத்தமிட்டு படுக்க வைத்தான் அன்னை அருகில் இருக்கிறாள் என்ற நிம்மதியே மெல்ல உறக்கத்தை வரவழைக்க விழிகளை மூடியிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் செல்லறித்த மூக்கில் போல் மகனை கண்டு அதுவரை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த அழுகையில் மாயாவதியின் உதடுகள் நடுங்கின எப்படியாவது சுந்தரியை சந்தித்து இது பற்றி பேசிவிட வேண்டும் என்பதே அவள் முதல் குறிக்கோளாய் இருந்து வந்த நிலையில் அதற்கான முயற்சிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்ட போதிலும் சுந்தரியை சந்திப்பது எளிதில் சாத்தியப்படவில்லை விஐபி தரிசனம் கூட எளிது ஆனால் சுந்தரியை தொடர்பு கொள்வது குதிரை கொம்பாகி போனது மேடம் கோயம்புத்தூர் போயிருக்காங்க மேடம் இப்ப வீட்டுல இல்ல சாரி மேடம் அவங்க மீட்டிங்ல பிஸியா இருக்காங்க ஏதேனும் ஒரு காரணம் மாயாவதியை சந்திப்பதை கவனமாக தவறு வந்தால் சுந்தரி மாயாவதியின் நோக்கம் என்னவென்று புரிந்த பிறகு அதற்கான வாய்ப்பளிக்க சுந்தரி விரும்பவில்லை ஆனால் மாயாவதியின் விடாமுயற்சி முன்பு சுந்தரியின் பிடிவாதம் தோற்று போனது நான் கண்டிப்பா அவளை பார்த்தே ஆகணும் இல்லனா இங்கிருந்து ஒரு அடி கூட நகர மாட்டேன் பிடிவாதமாக அங்கே நின்றவரை வெளியேற்ற எவ்வளவோ முயன்றனர் முத்துவும் கோதையும் மாயாவதியின் மீது சுந்தரிக்கு தனிப்பட்ட மரியாதையும் மதிப்பும் உண்டு என்பதால் 
அவரை எந்த விதத்திலும் அவமரியாதையாக நடத்திவிடக் கூடாது என்று சுந்தரி தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு இருந்தாள் ஆதலால் முடிந்தவரை சுமூகமாக பேசியே அவரை அங்கிருந்து வெளியேற்ற முயன்றனர் ஆனால் இருட்டிய பின்னும் இரண்டு மணி நேரங்களாக குளிரில் நடுங்கி கொண்டு அங்கே நின்றிருந்தவரை தனது அறையின் ஜன்னல் வழியை கண்டு பதறி போனால் சுந்தரி அவங்க உள்ள வர சொல்லுங்க பணியாளருக்கு கட்டளையிட்டு வேலைக்கார பெண்ணிடம் சூடாக தேநீர் தயாரிக்க அவசரப்படுத்தினாள் குளிரில் நடுங்கி கொண்டு உள்ளே வந்தவரை வாங்க ஆண்டி உட்காருங்க மரியாதையோடு அமர் வைத்து குளிருக்கு இதமாக சாந்தையை போர்த்தி விட்டான் சாரி ஆண்டி நீங்க போயிடுவீங்கன்னு நினைச்சேன் இவ்வளவு பிடிவாதமா குளிர் அனுப்பிங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம் சாரி சங்கடத்தோடு நின்றவளை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மாயாவதி சரித்திரவை கைத்தாங்களாக அவள் அப்பார்ட்மெண்ட்டிற்கு அழைத்து வந்து அறையினுள் படுக்க வைத்தான் சபரி என்று முனுகளோடு திரும்பி படுத்தவள் மேஜையில் இருந்து எதையோ ஒன்றை தட்டிவிட கீழே விழுந்து உருண்டு ஓடிய அந்த சிறிய பிளாஸ்டிக் டப்பாவை கையில் எடுத்து மேஜில் வைக்க போனவன் ஏதோ துணுக்குற்று மீண்டும் அந்த டப்பாவில் விழிகளை பதித்தான் ஆன்டி பிரசன்ட் டேப்லெட்ஸ் மன அழுத்தத்திற்கான மாத்திரைகள் சபரியின் இதயம் ஒரு கணம் நின்று துடித்தது மன உளைச்சலை தீர்க்கும் பொருட்டு இந்த மாத்திரைகளை தினமும் எடுத்துக் கொள்கிறாளா எல்லாம் தன்னால் தான் குற்ற உணர்ச்சி கள்ளி செடியாய் பரவி நெஞ்சு நிரடியது போதையின் தாக்கத்தில் ஏதேதோ உளறி கொண்டிருந்த சரித்திராவை வேதனையோடு பார்த்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவளை சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனா இதுவரை எந்த பெண்ணும் சபரியால் பாதிக்கப்பட்டது இல்லை சரிதான் போடா நீ இல்லைனா இன்னொருத்தன் என்று அலட்சியமாக உதறி தள்ளி செல்லும் பெண்கள் தான் அவன் விருப்பம் தன்னை விழுந்து விழுந்து காதலித்தவள் கூட திருமண மேடையில் சகலமும் மறந்து மணமகனோடு சிரித்த முகத்துடன் நின்றிருந்ததை பார்த்தானே என்னை காதலித்ததன் பாதிப்பு இவள் நெஞ்சு சிறிதும் இல்லையா முற்றிலுமாக என்னை மறந்து விட்டாளா துரோகம் உறுத்தியது வேதனை தாளாமல் அந்த நிராகரிப்பில் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்த பழக்கங்கள் தானே இவையெல்லாம் ஒன்றை மறக்க இன்னொன்றை வடிகாலாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான் இப்போது அதே நிலையில்தான் சரித்திராவும் இருக்கிறாள் அவள் வேதனையை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது காதல் தோல்வியின் வழி மிக கொடியது சரித்ரா என்னும் பூக்குவியலை அள்ளி நெஞ்சில் சாய்த்துக் கொள்ள தோன்றியது அருகில் படுத்துக் கொண்டான் அவள் கண்ணங்கள் ஏந்தி நெற்றில் முத்தமிட்டவன் கவலைப்படாத சரி கண்டிப்பா உன்னை இந்த டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வருவேன் உன் சந்தோஷத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டு உன்னை விட்டு போயிடுவேன் இப்போதைக்கு உன்னோட மிக முக்கிய தேவை நான் தான் உன் மன அழுத்தத்தை தீர்க்க வேண்டிய மருந்து இது இல்லை என்று அந்த மாத்திரை டப்பாவை வீசி எறிந்தவன் மீண்டும் அவள் பக்கம் திரும்பினான் மார்க் மை வேர்ட்ஸ் நானா இப்படி எல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் நீ சிரிப்ப காதல் ஒரு பைத்தியகாரத்தனம் லைஃப் இஸ் என்ஜாய் கமிட்மெண்ட்ஸ் வேதனையை கொடுக்கும் வாழ்க்கைய அதன் போக்கில் எப்படி சந்தோஷமா வாழ்றதுன்னு நிச்சயமா உனக்கு புரிய வைப்பேன் அது வரைக்கும் நான் உன் கூட இருப்பேன் இப்போதும் கூட தன் கொள்கைகளை பிடிவாதமாக பற்றி கொண்டு அவளைத்தான் தனக்கு ஏற்ப மாற்ற எண்ணினான் அவன் முயற்சி எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறுமோ கடவுளுக்கே வெளிச்சம் வழக்கம் போல கதிரவனின் நல் வரவில் பனீர் வெளிச்ச முகத்தில் பட்டு தெரித்து அவள் மனவேதனை புரியாமல் குட் மார்னிங் என்று சொல்லாமல் சொல்லி எழுப்பியதை போல இனிய காலை பொழுது விழிப்பு தட்டிய போதிலும் எழுந்து அமர முடியாத அளவிற்கு உடல் வழி போதா குறைக்கு தலைவேறு சுற்றியது கடவுளே இனி இந்த கஞ்சாவி பழக்கத்தை தொடரவே கூடாது அப்போதைக்கு நிம்மதியை கொடுப்பது போல இருந்தாலும் இந்த ஹேங் ஓவர் விளைவுகளை அவளால் தாங்க முடியவில்லை சூட ஒரு காஃபி குடிச்சாதான் சரியாகும் என்று மனதுக்குள் எண்ணியவளாக எழ முயல அரைகுறை உறக்கத்திலும் தெளியாத போதையிலும் எண்ணங்களால் காற்றில் மிதந்து விளக்கு ஏதோ கிங்காங் கைக்குள் அடைப்பட்டிருந்த நாயகியின் காட்சிகள் அலை அலையாக வந்து போக எந்த கிங்காங் என்னைய பிடிச்சு வச்சிருக்குன்னு தெரியலையே என சலிப்போடு திரும்பியவளுக்கு மிக நெருக்கத்தில் அவன் முகம் ஏதோ உரிமைப்பட்டவன் போல் அவளை கட்டி அணைத்து சுகமாக உறங்கி கொண்டிருந்தான் சபரி கண்களை அகல விரித்தவளுக்கு நேற்றைய சம்பவங்கள் துண்டு துண்டாக நினைவில் வந்து போயின இந்த மனுஷ குரங்கு எப்படி எரும்ல நீடித்த குழப்பத்தோடு அதட்டி எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்படத்துல வந்து உரிமையான கட்டுப்பிடிச்சு படுத்திருக்கா ராஸ்கல் என்ற கோபமும் சேர்ந்து எழ ஏய் எழுந்துருடா எதுக்கு நான் இங்க வந்து படுத்திருக்க வேற எவனும் கிடைக்கலையா நைட்டு என்னடா செஞ்ச என்ன என்று பதட்டத்தோடு மேலாடையை விலக்கி பார்க்க உள்ளாடைகள் எதுவும் தென்படவில்லை ஒரு மெல்லிய சாட்டன் ஸ்லீவ்லெஸ் இரவு உடை மட்டுமே அணிந்திருந்தான் ஐயோ கடவுளே மறுபடியுமா தலையில் கை வைத்துக் கொண்டவளின் ஒட்டுமொத்த கோபமும் அவன் மீது திரும்பியது எழுந்தக்கு பொறியா இல்லையா 
ஆவேசமாக கிள்ளி அடித்து அவனை எழுப்பு முயல நிதானமாக விழிகளை திறந்தவன் ஹாய் பேபி இந்த கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் கம் என்று அவளை இழுத்து மார்பில் போட்டுக்கொண்டு உருள மேலே கிடந்தவள் அடியில் சிக்கி கிங்காங் ஆதிக்கத்தில் மாட்டிக்கொண்ட நாயகியாக நசுங்கி போனான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு ஆ அலறி கொண்டு எழுந்தான் சபரி வீர சாகசம் புரிந்தவளை போல அவனை முறைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளிடம் இப்ப எதுக்கு கடிச்ச உறக்கத்தில் இருந்து வெளித்த திகைப்பும் வழி தந்த கோபமுமாக நெஞ்சில் வட்டமாக பற்கள் பதிந்த இடத்தை தடவி கொண்டே கேட்க கொதிநிலை சற்றும் குறையாமல் எனக்கு செஞ்சதெல்லாம் போதாதா ஒன்னாலதான் போக கூடாத இடத்துக்கு போய் செய்ய கூடாததெல்லாம் செஞ்சு என்று அதற்கு மேல் சொல்ல இயலாதவளாக தலையை பிடித்துக் கொண்டவள் மீண்டும் நிதானமும் இதற்கு மேல் உன்னுடன் போராட முடியாது என்ற சோர்வுடனும் அவனை ஏறிட்டு அமைதியான குரலோடு தயவு செஞ்சு வெளியில போ பிளீஸ் என்றால் அரைவாயிலை காண்பித்த சபரி அவளை புரிந்து கொண்டான் தன்னால் தான் அவளுக்கு இவ்வளவு பெரும் துயரம் என்று உணர்ந்து பிறகு மேலும் மேலும் அவள் ரத்த அழுத்தத்தை ஏற்ற விரும்பவில்லை ஆனால் சில விஷயங்களை பேசிய ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தவன் மெல்ல குரல் தலைத்து சரி நான் போயிடுறேன் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உன்கிட்ட சொல்லணும் என்றான் கண்களில் கருணையுடன் ஐயோ எதுவும் பேச வேண்டாம் அவனை பார்க்கவே விரும்பல இனிமே நம்ம எப்பவுமே மீட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிதானே பிரிஞ்சது மறுபடி மறுபடி ஏன் கண்ணு முன்னாடி வர்ற விழிகள் இறைஞ்சி உன் அருகாமையும் பார்வையும் உன் சம்பந்தப்பட்ட நினைவுகளை மறக்க முயலும் என்னை சித்திரவதை செய்கிறது என்பதை அவள் சொல்லாமல் உணர்த்தியதில் எனக்கு புரியுது சரித் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் நான் என்ன சொல்ல வரன்னு கேளு அப்புறம் எல்லாம் ஓன் இஷ்டம்னா என்றான் இலகிய குரலை சொல்லாமல் இவன் இங்கிருந்து நகர போவது இல்லை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டவள் கடுப்போடு ஆழ்ந்த மூச்செழுத்து விட்டு சரி சொல்லு என்ன விஷயம் என்றால் எரிச்சலாக ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே வித் யூ முடிப்பதற்குள் ஒரு அரை வாங்கியிருந்தான் எந்த எதிர்வினையும் இல்லை அவனிடம் என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது ஐ லவ் யூ சோ மச் அது அதுக்காக நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன் நினைச்சியா அதுக்கெல்லாம் வேற ஆளை பாரு மரியாதையா எழுந்து வெளியில போ என்றால் சீற்றத்தோடு இன்னும் கொஞ்சம் பேச விட்டுறியா தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டதில் காட்டமானான் கூடவே ஸ்டே பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாலே உடனே செக்ஸ் தானா நான் உனக்கு கேர் பண்ணிக்க நினைக்கிறேன் புரியல கண்கள் இடுக்கினான் ஐ மீன் என்னால தானே உனக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் கூடவே இருந்து உன்னை சேர் பண்ணி நீ நார்மலா ஆனதுக்கு அப்புறமா உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஹா ஹா அவள் பார்வையில் அத்தனை நக்கல் சரத் ஐ எம் சீரியஸ் அவன் குரல் இருகியது நீ ஆயம வேலை பார்க்க நான் ஒன்னும் குழந்தை இல்ல ஐ கேன் மேனேஜ் இல்ல எனக்கு புரியல கூடவே இருந்து என்ன சந்தோஷமா வச்சுக்க போறேன்னு சொல்ற நீ என்னை விட்டு போனதுக்கு பிறகு அந்த சந்தோஷமும் உன் கூடவே போயிடாதா என்ன மாதிரியான ஸ்டூபிட் லாஜிக் இது கேட்கவே சகிக்கல என்றால் இதழ்களை சுழித்து சன்னமாக புன்னகைத்தான் சபரி நான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போகும்போது நீ மனசளவில் ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருப்ப என்னோட பிரிவு உனக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிக்காத வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வாழ ஆரம்பிச்சிருப்ப இந்த காதல் எவ்வளவு முட்டாள்தனமானதுன்னு நீ புரிஞ்சிட்டு இருப்ப வாழ்க்கையின் முன்னேற்றம் நோக்கி உன்னுடைய பயணம் நீளும் போது கடந்த கால கசப்புகள் எல்லாம் உனக்கு காமெடியா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏதோ காமெடி நடிகன் சீரியஸ் ஸ்டோனில் பேசுவது போல அவள் ரியாக்ஷன் ஓஹோ புருவங்கள் உயர்த்தினால் சரித்ரா நீ என்ன காதலில் தோல்வியுற்றோர் மறுவாழ்வு சங்கம் ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருக்கியா சரித்ரா குரல் கடினப்பட்டது ஓகே என்னவோ சொல்ற ஆனா எனக்கு எதுவும் புரியல நீ என் கூட இருந்து மனச மாற்ற போறேன்னு சொல்ற ரைட் இறுதியாக புரிந்து கொண்டு இருந்தான் அப்பாடா புரிஞ்சுக்கிட்டா என்று ஓய்ந்தவன் ஆப்சல்யூட்லி கரெக்ட் என்றான் பெரும் மூச்சோடு சரி ஸ்டே வித் மீ எனக்கு உன்ன மறக்கிறதுக்கும் உன்னோட கம்பெனி தேவைப்படுது நீ பக்கத்துல இருந்தா உன்னை சீக்கிரமா மறக்க முடியும்னு தோணுது இப்போது அவன் விழித்தான் என்னடி லாஜிக் இது பக்கத்துல இருந்தா தானே அதிகமா என்னை பத்தின பீலிங்ஸ் வரும் அவன் கேணியாக இதழ் வளைத்தான் ஏன் நீ மட்டும் லூஸ் மாதிரி பேசல பக்கத்திலே இருந்து என்னுடைய எண்ணங்களை மாத்திரேன்னு எதோ டைலாக் அடிச்சியே நான் நம்பினல்ல அதே மாதிரி இத நீயும் நம்பு நீ பேசுனா ஹீரோயிசம் அதையே நான் சொன்னா காமெடியா என்னங்கடா இது என்றால் கிண்டலான குரலில் தான் பேசியதை அவள் நம்பவில்லை 
இருந்த போதிலும் அப்படி என்னதான் நீ கிழிக்கிறேன்னு பார்க்கிறேன் என்று தன் வார்த்தைகளின் செயல்பாட்டினை சோதிப்பதாக அவள் பார்வை நம்மளோட முந்தைய பிரிவு உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திடுச்சு ஆனா இந்த முறை உன் மனசு கஷ்டப்பட நான் விட மாட்டேன் உன் கண்ணுல அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷத்தை பார்த்த பிறகுதான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போவேன் அவன் முஷ்டியை மடக்கி நீட்டவும் அவளும் டீல் என்று தன் கைகளை மடக்கி அவன் கரத்தோடு மோதினான் ஓகே பேபி உனக்கு காஃபி எடுத்துட்டு வரேன் அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு எழுந்து சமையல் அறை வரை சென்றவன் ஒரு கணம் நின்று அப்புறம் அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் போட வேண்டாம் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஐ வில் பீ தேர் ஃபார் யூ கண்கள் சிமிட்டி புன்னகைத்தவன் அங்கிருந்து வெளியேறினான் தைரியமாக அவன் ஒப்பந்தத்தை ஒப்புக்கொண்ட போதிலும் இதயத்திற்குள் இனம் புரியாத அச்சம் குடியேறியது மேலும் ஒரு சோதனையா அவன் அருகாமை காதலை அதிகரிக்காதா அவன் கண்களை கண்டால் ஏக்கங்களும் தாபங்களும் கூடி போகாதா சவாலுக்காக அவன் கிருக்குத்தனமான கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் கடவுளே என் மனதிற்கு திடத்தை கொடு மறக்கக்கூடிய வளமையை கொடு உருகி உருகி காதலிக்கும் உன்னை மனதார ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கரம் பிடித்து கண் பார்த்து காதலை சொல்வதற்கு பதிலாக நீ கொண்ட உயிர் காதலை மறக்க வைத்து உன்னை மீட்டெடுக்கிறேன் என்று இரக்கமின்றி சொல்பவனை எட்டி நிறுத்தும் வளமையை கொடு கண்கள் மூடி உளமார பிரார்த்தித்தவளின் சோதனை காலங்கள் காலாவதி ஆகிவிட்டதாக கடவுள் அனுப்பியிருந்த ரிப்ளை பாவம் நெட்ஒர்க் பிரச்சனை காரணமாக அவளை வந்தடைந்திருக்கவில்லை மருத்துவமனை வாசம் முடிந்து ஊருக்கு புறப்பட தயாராகி இருந்தான் அஸ்வத் தலையின் காயத்தில் கட்டு பிரிக்கப்பட்டிருந்தது கால் ஓரளவிற்கு குணமாகி ஊன்றுகோள் வைத்து நடக்கும் அளவிற்கு பழகி இருந்தான் சபரி ஒரு முறை வந்து பார்த்துவிட்டு கண்ணீர் வடித்து மேலே உருண்டு இரண்டு நர்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சில் வைத்து அவனை அப்புறப்படுத்த வேண்டியதாகி போனது நானும் உன்னோட தான் இருப்பேன் என்று சரித்ராவிடம் போட்ட வீர சபதத்தை மறந்து அடம் பிடிக்க ஊர்ல நிறைய வேலை இருக்கு மரியாதையா கிளம்பிப்போம் என அம்மா பாத்துக்குவாங்க என்று அஸ்வத் அம்மனின் மிரட்டலுக்கு அடிப்பணிந்து சோர்ந்த முகத்துடன் சென்னை கிளம்பி இருந்தான் எவ்ரி திங் ஓகே நீங்க டிஸ்சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் என்று மருத்துவர் சான்றிதழ் வழங்கிய பிறகே மாயாவதியும் அஸ்வத் அம்மனும் மருத்துவமனையை விட்டு வெளியேறினர் இதுவரை தன்னோடு சொந்தம் கொண்டாடிய குளிர் படர்ந்த கோத்தகிரி இப்போது அந்நியமாக தோன்றியது அவள் இல்லாமல் கால் டாக்ஸியில் மகனை பின் இருக்கையில் ஏற்றி அமர வைத்து விட்டு அவன் அருகே அமர்ந்து கொண்டாள் மாயாவதி அம்மா சொல்லு அஸ்வத் இருவரது குரலிலும் உயிர் பிள்ளை எதையோ இழந்துவிட்ட உணர்வு ஒரே ஒரு முறை சுந்தரி வீட்டுக்கு போயிட்டு போயிடலாம் விழிகளும் குரலும் கெஞ்சி மன்றாடின நாம அங்க போனாலும் எந்த பயனும் இல்லை அஸ்வத் அவன் நிச்சயமா உன்னை பார்க்க மாட்டான் ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்காடா என்றால் சோக சாயலுடன் தொண்டை குடி அடைக்க விரக்தியாக புன்னகைத்தான் அஸ்வத் அமன் எனக்கு அவளை பார்க்க வேண்டாம் சந்திக்க முயற்சி செஞ்சா அன்னைக்குதான் என்னோட கடைசி நாளா இருக்கும்னு சுந்தரி சொன்னது இன்னும் என் காதுக்குல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஆனா இந்த ஊரை விட்டு போக போறோம் ஒரு முறை அவ வாழ்ற வேட்டையாவது பார்த்துட்டு போயிடலாமா ஏதோ நெஞ்சடைக்கிற மாதிரி இருக்கு ஈரம் காய்ந்த கண்ணகளும் வலியுடன் கூடிய கண்களும் பெற்ற தாயின் இதயத்தை இறுக்கி பிழிவதாய் சரி போகலாம் கார் ஓட்டுநரிடம் முகவரியை சொல்லிவிட்டு இதயம் கனத்து மகன் பக்கம் திரும்பினாள் அம்மா அன்னைக்கு சுந்தரிய பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு போனீங்களே அவ உங்ககிட்ட என்ன பேசுனா வேண்டாமே கண்ணா இத பற்றி நிறைய முறை பேசிட்டோம் திரும்ப திரும்ப உன் மனச கஷ்டப்படுத்திக்காத என்றான் வேதனையோடு பரவாயில்ல சொல்லுங்கம்மா என்றான் வெற்று சிரிப்போடு சொல்லவில்லை என்றால் கெஞ்சல் அதிகமாகும் விடமாட்டான் அது என்று பறை தவித்து நிறுத்தியவள் சில வினாடிகள் அமைதிக்கு பிறகு என்னை கூப்பிட்டு உள்ள உட்கார வச்சு உபசரிச்சா நான் உன்னை பத்தி பேச ஆரம்பிச்ச உடனே தயவு செய்து அவனை பத்தி மட்டும் பேசாதீங்க உங்க மேல நிறைய மரியாதை வச்சிருக்கேன் உங்களை எடுத்தறிஞ்சு பேச வேண்டிய கட்டாயத்தை உருவாக்கிடாதீங்க வர்மா அங்களுக்கு வேண்டியவங்களா நீங்க எப்ப வேணா என் வீட்டுக்கு வரலாம் அஸ்வத் அம்மனுக்கு அம்மாவா இங்க வந்திருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் இப்பவே எழுந்து போயிருங்க தொடர் ஏமாற்றத்தில் இறுகி போயிட்டேன் இனி என் வாழ்க்கையில் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்ல வந்த எதையுமே அவ கேட்க தயாரா இல்ல எனக்கும் அதுக்கு மேல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல எழுந்து வந்துட்டேன் என்றார் அஸ்வத் அம்மனின் முக பாவனைகளை பதட்டத்தோடு அவதானித்து கொண்டு இந்த வசனங்கள் அத்தனையும் அஸ்வத் அம்மனுக்கு அத்துபடி சுந்தர் என்ன கூறினால் என்று பலமுறை கேட்டு இதே வார்த்தைகளை பதிலாக பெற்று உள்ளத்துக்குள் சேமித்து வைத்திருக்கிறான் மனதுமான போதிலும் பிடித்த பாடலை திரும்ப திரும்ப கேட்பதில் ஒரு சுகம் 
அது போல சுந்தரி என்ன கூறினால் ஏதேனும் ஒரு வார்த்தையாவது தனக்கு சாதகமாக பேசினாளா ஒருவேளை அம்மா மறந்திருக்கலாம் இப்போது அவள் சொன்ன விஷயங்களை புதிதாக சேர்த்திருக்கலாம் என்ற நிறைவேறாத அல்ப ஆசை இன்றும் ஏமாற்றம் தானே ஆனால் சுந்தரி பற்றி பேசியதில் இனிய வாசனை உள்ளுக்குள் மௌனமாக மறுபக்கம் திரும்பி வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்திருந்தான் ஒரு மணி நேர பயணத்திற்கு பின் சுந்தரியின் வீட்டு வாசலில் நின்றது அந்த கார் கதவை திறந்து கொண்டு அஸ்வத்தாமன் கீழே இறங்கவும் எங்கிருந்து ஓடி வந்தாரோ அந்த தோட்டக்காரர் அம்மா இல்லையே தம்பி என்றார் பதறி கொண்டு அஸ்வத்தாமனின் நிழல் தெரிந்தாலும் இந்த வார்த்தைகளை அச்சு பிசகாமல் உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற ஆணையோ எனவோ இதில் பிரிக்காமல் வறட்சி புனகை உதித்தவன் நான் உங்க ஓனர் அம்மா பார்க்க வரல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இங்க நின்னுட்டு திரும்பி போயிடுறேன் உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் தொந்தரவா இருக்க மாட்டேன் அஸ்வத்தாமனின் தாழ்ந்த குரல் அவர் என்னவோ செய்தது என்னது அந்த பையன் இந்த கருப்பு மைய பூசிக்கிட்டு வேஷம் போட்டுட்டு வந்தானா எதுக்காகவா என்னவோ பெரிய எடுத்து சமாச்சாரம் நாம கொண்டு பிடிபடல வேலையை பார்ப்போம் வேலையாட்களின் நடுவே இந்த பேச்சுதான் சுந்தரியம்மா அதனாலதான் ரொம்ப கவலையா இருக்காங்க எனக்கே மனசு கஷ்டமா இருக்கு சரி சரி வேலையை பாருங்க நமக்கு எதுக்கு தேவை இல்லாத கதை அவ்வப்போது புரணி பேசி முடித்த பிறகு வேலையை பாருங்க என்ற வசனத்தை சொல்லிக் கொள்ள தவறுவதில்லை அவர்கள் கருப்பாக கம்பீரமாக களையாக வீட்டை விட்டு சென்றவன் இப்போது பூத்து சிரித்த ரோஜாக்களின் நடுவே சிவந்து வசீகரத்தோடு சினிமா நடிகனை போல நின்று கொண்டிருந்ததில் அதிசயத்தை கண்டதை போல் விழிகள் விரிய அவ்வப்போது வீட்டுக்குள் இருந்து சில கண்கள் எட்டி பார்த்தன அவருது அவருதான் பார்த்தாடி எம்புட்டு அழகு இந்த அழகு முகத்துல எதுக்கு மைய பூசிக்கணும் ஆனா அந்த கருப்பு வேஷம் தானே சுந்தரியம்மாவுக்கு பிடிச்சது அன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த சுந்தரியம்மா கிட்ட பேசினாங்களே அவங்க தானே ஆமா அவரோட அம்மாவா சன்னமாக ஒழித்தன பேச்சு குரல்கள் மாயாவதி கார் பக்கத்திலே நின்றிருந்தார் அஸ்வத்தாமனின் விழிகள் ஆவலோடு எதையோ தேடின என்ன தம்பி தேடுறீங்க அருகே வந்து பவ்யமாக வினவினார் தோட்டக்காரர் அந்த செடி அது என்றவன் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு பூக்காத பூச்செடியை தேடினான் அந்த செடி என்றால் தோட்டக்காரர் அஸ்வத் சுந்தரியின் பேச பொருளாக விவாதிக்கப்பட்ட அந்த ஒற்றை செடியை தவிர்த்து வேறு எதுவாக இருக்க முடியும் ஓ அந்த மலட்டு செடியா இனம் கண்டு கொண்டார் அவர் அடிபட்ட பார்வை பார்த்தான் அஸ்வத் உயிர் கொண்ட தாவரம் பேச்சுக்கு கூட அப்படி ஒரு பட்ட பெயரில் அழைக்கப்படுவதை அஸ்வத் விரும்பவில்லை அப்படி சொல்லாதீங்க பிளீஸ் என்றான் தேய்ந்த குரலில் அவன் உணர்வுகளில் என்ன புரிந்ததோ சாரி தம்பி அந்த செடி இனி உபயோகப்படாது அதுவும் என்னை ஏமாத்திடுச்சுன்னு அன்னைக்கு சுந்தரியம்மா அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க என்று தயக்கத்தோடு உரைத்தவர் அதனால நானும் அத பராமரிக்கிறது இல்ல அது என்று தேடியவர் அதோ அங்கதான் கிடக்கு என்றார் ஓரிடத்தை சுட்டி காண்பித்து அலட்சியமாக அவர் காண்பித்த திசையில் விழிகளை பதித்தவன் பலமாக அதிர்ந்து இதயம் நொறுங்கி போனான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு தோட்ட வேலையால் செடியை காண்பித்த இடத்தில் விழிகளை பதித்தவன் ஒரு கணம் செயலற்று நின்றான் உயிரில் கலங்கி கையாலாகாதவனாய் நீர் தேங்கிய விழிகளோடு அந்த வீட்டை ஏறிட்டான் அவள் உருவம் எங்கும் தெரிவது போல ஒரு பிரம்மை இந்த செடிதான் நான் என்று சுந்தரி கோரியது முற்றிலுமாக நிறமாறி கைவிடப்பட்டு தான் அந்த செடியின் வடிவத்தில் தூக்கி எரியப்பட்டவனாக உணர்ந்தான் அவன் தொட்டியோடு சாய்ந்து கிளை முறிந்து பரிதாபமாக அவனை பார்த்து கண்ணீர் விட்டது அந்த செடி மகாராஜாவின் உயிர் கிளிக்குள் இருப்பதை போல் சுந்தரின் இன்னொரு உருவமாக அந்த செடியை இதனால் வரை பார்த்திருந்தவன் கவனிப்பாரற்று கீழே கிடந்த செடியை நோக்கி வேகமாக நடக்கவும் ஓடவும் முயன்றான் முடியவில்லை கால் வழி உயிர் போனது என காப்பாத்த அஸ்வத் என்று அந்த செடி கிளைகளை நீட்டி கதறுவதை போல அவன் உள்ளம் துடித்தது வழியை பொறுத்து கொண்டு பற்களை கடித்து கொண்டு அந்த செடியை நோக்கி தடுமாற்றத்தோடு நடந்தான் தோட்டக்காரர் அவன் நடவடிக்கையில் ஸ்தம்பித்து போனார் அஸ்வத் நில்லு பதறி கொண்டு ஓடி வந்தால் மாயாவதி காயங்கள் தேடி குணமாகிய போதிலும் ஆறாத ரணம் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறதே ஒரு நிலைக்கு மேல் நடக்க முடியாதவன் கால்கள் துவண்டு கீழே விழுந்திருந்தான் ஐயோ அஸ்வத் தாய் மனம் கதறி கொண்டு வேகமாக ஓடி வந்த நிலையிலும் அவனை எட்டி பிடிக்க முடியவில்லை அந்தோ பரிதாபம் அந்த தோட்டமும் அஸ்வத்தாமனும் சற்று தொலைவில் காதல் செயல்பட மறுத்து அடம் பிடிக்கவே தவழ்ந்து கொண்டே அந்த செடியை நோக்கி நகர்ந்தான் ஐயோ தம்பி என்னாச்சு 
தோட்டக்காரர் திகைப்போடு ஓடி வந்தார் சுந்தரியின் முகமும் அந்த செடியும் மட்டுமே கண்ணுக்கு தெரிய சகலமும் மறந்து போய் இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் செடியை அடைந்து விட்டான் தொட்டியை தூக்கி நிறுத்தினான் ஒரு பக்க கிளை முறிந்து போய் இருந்தது கண்ணீரோடு அந்த பூச்செடியை வருடி கொடுத்தான் இதுவரை சுந்தரி தான் அந்த பூச்செடியோடு மல்லு கட்டி போராடுவாள் ஆனால் இப்போது அஸ்வத்தாமன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கண்ணீரோடு செடியின் இலைகளை வருடி கொடுத்து உணர்வுகள் கொப்பளிக்கும் விழிகளோடு பார்த்து கொண்டு இருந்ததில் ஏதோ துணுக்கொற்றார் தோட்டக்காரர் அச்சு தம்பி எழுந்துருங்க இப்படி விழுந்துட்டீங்களே தோட்டக்காரர் அவனை பற்றி தூக்க முயன்றார் அவன் பிடி கொடுக்கவில்லை அண்ணா எனக்காக ஒரு உதவி செய்யறீங்களா அவன் பார்வை இறைஞ்சியது பிள்ளையோடு சரிக்கு சமமாக மணலில் விளையாடும் தந்தை போல் பச்சை புல்வெளிகள் ரோஜா பூச்செடியோடு அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத் சொல்லுங்க தம்பி நான் ஊருக்கு போறேன் இனிமே இங்க திரும்பி வரமாட்டேன் இதன் கடித்து தன் துயரத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு மேலும் தொடர்ந்தான் எனக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எந்த வெறுப்பும் இல்லாம இந்த பூச்செடிக்கு தண்ணி ஊத்தி பராமரிச்சு வளர்க்கணும் பிளீஸ் என்று இரு கைகளை கூப்பியதில் பதறி போனார் அவர் ஐயோ என்ன தம்பி இதுக்கெல்லாம் போய் கையெழுத்து கும்பிட்டுக்கிட்டு நீங்க உத்தரவு போட்டா நான் செய்ய போறேன் நிச்சயமா இந்த உடஞ்சு போன கிழையும் சேர்த்து திரும்ப பதியம் போட்டு கண்டிப்பா அந்த செடிய பராமரிப்பேன் தம்பி அவர் உறுதியோடு மனமார வாக்கு கொடுத்தார் கருணை கொண்ட விழிகளோடு அந்த செடியை பார்த்தான் இந்த செடி பூக்கிற நேரம் என் சுந்தரி என் கிட்ட திரும்பி வருவா நம்பிக்கையோடு அவன் விழிகள் பணித்தன சொல்றேன்னு கோவிக்காதீங்க தம்பி இந்த செடிய நான் பராமரிக்கிறேன் ஆனா நிச்சயம் இந்த செடி பூக்காது உங்க நம்பிக்கைய இந்த செடி மேல வைக்காதீங்க என்றார் தோட்டக்காரர் அவன் எண்ணத்தில் மண்ணை வாரி இறைப்பது போல் அஸ்வத் பதில் சொல்லவில்லை தொண்டை குழி அடைத்தது சித்தன் கலங்கியவன் போல் இரண்டு கால்களை விரித்து அமர்ந்திருந்தவன் அந்த பூச்செடியை மட்டும் பார்த்திருந்தான் குட்டி குட்டி கிளைகள் காற்றில் அவன் கேசம் தொட்டு வருடுவதாய் என் சுந்தரி எனக்கு வேணும் நீ மனசு வச்சா மட்டும்தான் அது நடக்கும் என்ன தனியா தவிக்க விட்டுடாத தயவு செஞ்சு உன் பிடிவாதத்தை விட்டு கொடுத்து எனக்காக இறங்கி வா கமரிய குரலோடு எச்சில் குட்டி விழுங்கி மண் தொட்டியில் மண்டியிட்டு கண்ணீர் விட்டான் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வத் நேரமாச்சு வா போகலாம் வேதனையை மறைத்து கொண்டு மாயாவதி அழைத்தால் எல முயன்றான் அஸ்வத்தாமன் முடியவில்லை தோட்டக்காரரும் மாயாவதியுமாக அவன் கைப்பற்றி தூக்கி கார் வரை கை தாங்களாக அழைத்து சென்றனர் அவனை காரில் ஏற்றி அமர வைத்து விட்டு நீங்க நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க தம்பி செடிய நான் பாத்துக்கிறேன் நெஞ்சில் கை வைத்து வாக்குறுதி கொடுத்த தோட்டக்காரரை நன்றி உணர்வுடன் பார்த்தான் அஸ்வத்தாமன் கார் கிளம்பியது ஏக்கம் பொங்கிய மனதோடு அந்த வீட்டை வெறித்தான் அஸ்வத் காதலோடு கை கோர்த்து அவனும் சுந்தரியும் சுற்றி திரிந்த வீடு சுந்தரி என்ன மன்னிக்கவே மாட்டியா என் காதலை புரிய வைக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுடி எல்லாத்தையும் மாத்தி காற்ற அஸ்வத் மனம் குமரியது அவன் கண்ணீரும் ஆத்மார்த்தமான வேண்டுதலும் உயிரில்லாத அந்த கல் கட்டிடத்தையும் இலக வைத்திருக்கும் கடைசி நொடி வரை சுந்தரியின் தரிசனம் கிடைக்குமா என்று ஏக்க விழிகளோடு தலையை வெளியை நீட்டி எட்டி பார்த்து ஏமாந்து போனவன் கார் வீட்டை தாண்டியதும் வேதனையோடு இருக்கையில் சாய்ந்தான் மூடிய விழிகளின் வழியே கண்ணீர் சிற்றருவியாக வழிந்தது மகனின் துயரை அந்த அன்னையால் காண இயலுமா அஸ்வத் சாரி கண்ணா எல்லாம் என்னாலதான் நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருந்த நான் தான் உனக்கு நல்ல விஷயம் செய்யறதா நினைச்சு படுக்குழியில தள்ளிட்டேன் என் பையனுக்கு நானே தீராத துயரத்தை தேடி கொடுத்துட்டேன்பா அழுகையில் விசுமினால் மாயாவதி சட்டன சுதாரித்து எழுந்து கொண்டான் அஸ்வத் என்னமா பேசுறீங்க சுந்தரிய வாழ்க்கையில வராம போயிருந்தா எவ்வளவு விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாம போயிருக்கோம் உலகின் உன்னதமான பெண் பிறவையோட அருமைய நான் உணராமலே போயிருப்பேன் அப்புறம் என் வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம் உண்மையான காதல என்னன்னே தெரியாம வாழ்றதை விட அழகான காதல உயிர் வர அனுபவிச்சு தோல்வி அடையறதுல கூட ஒரு சின்ன சுகம்தான் ஆனா ஆனா வேத வேதனை பெருசா இருக்கே அதான் என்னால தாங்க முடியல அவஸ்தையோடு நெஞ்சி நீவி விட்டு கொள்ள மாயாவதி தவிப்போடு நோக்கினான் இன்னும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்குமா என் மனசுல இருக்கிற காதல்ல ஒரு ஒரு துளி சுந்தரி மனசுல இருந்தா கூட அவ என்ன தேடி வருவா அந்த ஒரு நொடிக்காக காலம் முழுக்க அவளுக்காக காத்திருப்பேன் என்று கண்களை துடைத்து கொண்டவன் எனக்காக நீங்க கலங்கி இன்னும் கொஞ்சம் வேதனையை தராதீங்க என்ன சார்ந்த எல்லா பெண்களையுமே 
அள வைக்கிறேன்ற குற்ற உணர்ச்சியை என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்ணுடுமா பிளீஸ்மா என்றான் அவள் கரம் பற்றி கொண்டு மௌனமாக மகனை மடியில் சாய்த்து கொண்டு தன் கண்களை துடைத்து கொண்ட மாயாவதி பெற்ற பிள்ளைக்காக தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டாள் மீண்டும் இரும்பாக இறுகி சிதிலம் அடைந்து போகும் தன் மகனை காக்க வேண்டிய தருணம் இது தீவிரமாக யோசித்து ஒரு முடிவெடுத்து கொண்டவள் அதை செயல்படுத்த வேண்டிய நேரத்திற்காக காத்திருந்தாள் அந்த முடிவு சுந்தரி அஸ்வத் இருவரையும் நிரந்தரமாக பிரிக்க போவதை அஸ்வத்தமன் அறியவில்லை ஹே சபரி என்ன இங்க ஏதாவது மாடல் இல்ல ஆர்டிஸ்ட புக் பண்ண வந்தீங்களா ஆச்சரிய விழிகளுடன் பைக்கோடு ஸ்டுடியோ வாசல் நின்றிருந்தவனை ஏறிட்டான் சரித்ரா வேற ஒரு விளம்பர ஏஜென்சியில் போட்டோ ஷூட்டுக்காக வந்திருந்தான் ஆமா டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் பழையபடி வேற எங்கேயாவது போயிட்டான் என்ன செய்யறது அதனாலதான் உன்னை பிக்கப் பண்ண வந்தேன் போகலாமா என்றான் பின் இருக்கையில் அமரும்படி கண்ணை காண்பித்து சரித்ராவின் முகம் மாறியது ஹலோ நான் உனோ அவ்வளோ வீக் இல்ல ஐ கேன் கண்ட்ரோல் மை செல்ஃப் என்றான் லேசான கோபத்தோடு ஓகே சாரி எனக்குள்ள ஒரு சின்ன தவிப்பு நான் உன்னை கேர் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால்தான் வந்தேன் போதுமா சரண்டர் ஆகி சமரசத்திற்கு வித்திடவும் இயல்பாகி புன்னகைத்தான் சரித்ரா மனம் கவர்ந்தவனின் அக்கறை கசக்குமா என்ன பொதுவா கார்ல தானே வருவீங்க இன்னைக்கு திடீர்னு பைக் புரியாத வெளிகளோடு கேட்டால் சுமா எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு தோணுச்சு நீயும் பைக்ல போறது பிடிக்கும்னு நினைக்க ஒரு நாள் சொன்னியே உனக்காகதான் பைக் எடுத்துட்டு வந்தேன் என்றதில் மெல்லிய சிரிப்பை உதர்த்தவன் அமைதியாக பைக்கில் ஏறிக்கொண்டான் அவன் இடையை வளைத்து கட்டி கொள்ளவும் சபரியின் பார்வை ஒரு கணம் அந்த இறுகிய அணைப்பில் பதிந்து மீண்டது எதிர்காற்று முகத்தில் மோத ஒரு அழகான பயணம் ஏதாவது சாப்பிடலாமா சரத் ரொம்ப பசிக்குது என்றான் உம் அதோ ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு பாருங்க அங்க நிறுத்துங்க என்றாள் அவள் பைக் பார்க் செய்துவிட்டு உள்ளே நுழைந்த இருவரும் வசதியான இடத்தில் இரு இருக்கைகளில் அமர்ந்து கொண்டு தங்களுக்கு பிடித்த உணவை ஆர்டர் செய்துவிட்டு காத்திருந்தனர் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க புருவ சுருக்கங்களுடன் அவள் இதழ்கள் புன்னகைத்தன உன் முகம் இப்ப நல்ல தெளிவாகி இருக்கு ஐ திங்க் யோர் பேக் டு நார்மல் ஐம் ஹாப்பி ஃபார் யூர் சரத் என்றான் அவன் மகிழ்ச்சியோடு உம் இருக்கலாம் என்று தோள்களை குலுக்கியவள் நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்க என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா மறந்து என்ன ஆவேன்னு தெரியல என்றால் கேள்வியாக கண்களை உரட்டி காதல் தோல்விங்கிறது தற்கொலை என்ன மாதிரி தான் சரத் அந்த நேரத்துல ஆக்ரோஷமா நம்ம அழகளிக்கும் ஆனா அந்த பயங்கரமான தருணத்தை கடந்து வந்துட்டோம்னா மனசு பக்குவப்பட்டுடும் கொட்டி கிடக்கிற இந்த உலகத்தோட சந்தோஷங்கள் அதிசயங்கள்ல லயிச்சு கலந்துட்டோம்னா இந்த காதல் கத்திரிக்கா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியாது அடடா நல்லாவே பிரெயின் வாஷ் பண்றீங்க கேலியோடு கண்ணத்தில் கை வைத்தான் சரித்ரா வாழ்க்கையோட நிதர்சனத்தை சொல்றேன் இந்த காதல் கல்யாணம் எல்லாமே செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கான ப்ரொபோசல் தானே மனித இனத்தை விருத்தி பண்ணவும் தனி மனிதன் தன்னுடைய உடல் தேவைய நிறைவேற்றிக்கவும் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தருக்கும் விருப்பத்தோட செக்ஸ் கட்டாயமாக்கப்படுது அதுக்கான மத்த ஏற்பாடுகள் தான் இந்த இலவெல்லாம் என்றான் அலட்சியமான புன்னகையுடன் சரித்ரா நிர்மலமான பார்வை ஒன்றை அவன் மீது வீசினாள் நான் சொல்றதெல்லாம் உனக்கு அநாகரிகமா தெரியலாம் ஆனா அதுதான் உண்மை காதலுங்கிற உபயோகம் இல்லாத ஒரு வார்த்தை வச்சுக்கிட்டு உடல் சேர்க்கை இல்லாம காலம் முழுக்க யாராலையும் வாழ முடியாது அப்புறம் அங்க உண்மை காதலுக்கு அவசியம் இருக்கு எல்லாம் சுத்த பேர்த்தல் இதழ்களை எகத்தாளமாக வளைத்தான் வாழ்க்கைக்கான உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா சரத் புகழ் பணம் முன்னேற்றம் இந்த பிசிக்கல் நீட் வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போல உடம்புக்கு ஒரு விருந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடணும் காதல் கர்மாந்திரம் அப்படிங்கிற பேர்ல அதுலயே தேங்கி நின்றுட கூடாது நான் சொல்றதெல்லாம் உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அவன் பேசி கொண்டிருக்க பதில் சொல்லாமல் சரித்ரா உணவருந்தி கொண்டு இருந்தாள் இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்தாயிற்று வெயிட்டர் என்று அழைத்தாள் சரித்ரா சபரி பில் சிட்டில் பண்ண தனது வாலட்டை எடுக்கவும் நான் கொடுக்குறேன் என்றால் அவசரமாக மறுத்த ஏ என்று புருவங்கள் சுழித்தவன் பொதுவா பொண்ணுங்க பர்ஸ் வெளியில் எடுக்க மாட்டாங்களே என்றான் நக்கலாக சரித்ரா அலட்டி கொள்ளாமல் ஆனா அப்படி இல்ல அது உங்களுக்கே தெரியும் ஒருவேளை அவ்வளவு உஷாரா இருந்திருந்தா அஞ்சு லட்சத்தை கொடுத்து ஏமாந்திருக்க மாட்டேன் அண்ட் இந்த டின்னர் நீங்க இவ்வளவு நேரம் கொடுத்த கவுன்சிலிங்கான ஒரு சின்ன பீஸ் புண்ண வைத்தவள் பில் தொகையோடு சிப்ஸையும் வைத்துவிட்டு எழுந்து செல்ல சபரி முகம் கருத்தான் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு 
வளையல் வேறு எதுவும் பேசவில்லை சபரி அமைதியாக வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டு இருந்தான் தகுந்த பதிலடி மூலம் அவன் வாயை அடைத்திருந்தால் சரித்ரா என்ன சபரி ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க அவன் முக சுருக்கத்திற்கான காரணம் புரிந்த போதும் மேலும் வெறுப்பேற்றுவது போல கேட்டு அவன் தோளில் உரிமையாக சாய்ந்தான் ஹா வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேன் அதுதான் காட்டமாக அவனிடம் இருந்து பதில் வந்தது தின்னமே ஒரு பாவ செயல் என்பதை போல் காதல் ஒரு அபத்த செயல் என்று அவளுக்கு புரிய வைக்க வேண்டிய பிடிவாதம் அவன் இதயத்தில் தொக்கி நின்றது இருவருமாக வீட்டுக்குள் நுழைந்த நேரத்தில் சவரியின் அலைபேசி அம்மா அம்மா என்ன ஆறு உயிரே நானும் நீயும் என்றும் ஓர் உயிரே என்ற பாடலை ராகத்தோடு இசைக்கவும் திரும்பி மேலும் கிழுமாக அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தால் சரித்ரா அம்மா அசடு வழிநான் சபரி எதுவும் பேசாமல் உள்ளே சென்று விட்டாள் அவள் அழைப்பை ஏற்று காதல் வைத்தவன் சொல்லுமா என்றான் சரித்ராவின் மீது இருந்த எரிச்சலை குரலில் காண்பித்து டே சபரி எங்கடா இருக்க போன் செஞ்சாலும் எடுக்கவே மாட்டேங்கிற வீட்டுக்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு கேட்டா வேலை வேலைன்னு காரணம் சொல்றேன் என்னடா நடக்குது உன்னை நினைச்சு கவலையிலே எனக்கு ராத்திரி தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நம்ம கைக்குள்ள இருக்கும் போதே ஸ்ரீலோலன் மாதிரி தெரிவா இதுல வீட்டுக்கே வர்றதுல போன் எடுக்கிறதும் இல்ல இனி வழங்கின மாதிரி தானு உங்க அப்பா வேற என்ன பயமுறுத்துறாருடா அழைப்பு ஏற்றது ஒரு குற்றமா என்று அவன் நொந்து போகும் அளவிற்கு காதில் இருந்து ரத்தம் வராத குறையாக அறுத்து தள்ளிவிட்டால் சாந்தி லட்சுமி அம்மா கொஞ்சம் நிறுத்துறியா உன்கிட்ட எத்தனை மாட்டி சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆளுகிட்ட பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்காதன்னு டே அவர் உங்க அப்பாடா அப்பாவாவது சுப்பாவாவது இப்படிதான் எனக்கு எதிரா உன்னை தூண்டிவிட்டு உன்னை என்னோட எதிரியா மாத்த பாக்குறாரு அந்த மனுஷன் விளக்கிரு அப்பதான் உருப்படுவேன் என்றான் கடுப்போடு அவர் கதை விடு இப்ப வீட்டுக்கு வருவியா வரமாட்டியா சாந்தி லட்சுமியின் குரல் அதிகாரத்தோடு ஒழித்தது அம்மா அதான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்தேனே என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அவன் காட்டம் குறையாமல் சிறு சிறுத்தான் அட்டை விருதாளி மாதிரி வந்து ஒரு மணி நேரம் தங்கிட்டு போறதெல்லாம் ஒரு கணக்காடா ஓ இஷ்டத்துக்கு வர்றதுக்கும் போறதுக்கும் இதனா லாஜா இல்ல ஹோட்டலா சபரியின் அன்னை பேச்சில் அனல் பொறி பறந்தது ஐயோ அம்மா ஏன் புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க அஸ்வத்தாமன் ஊர்ல இல்ல அவன் வேலையும் சேர்ந்து நான் தான் பாக்கணும் டே நைட் ஷூட்டிங் எடிட்டிங்னு வேலை பிஸியா போயிட்டு இருக்கு சாப்பிட கூட நேரம் இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் என போதே சரித்ராவோடு ஹோட்டலில் வயிறு நிரம்ப உண்டதற்கான அடையாளமாக ஏப்பம் என்று அழுத்தத்தோடு வெளிப்பட முதலில் திணறியவன் எதிர்முனை சந்தேகத்தோடு கேள்வி கேட்பதற்கு முன்பே பசி ஏப்பம்மா என்று அப்பாவியாக சமாளித்தான் பசி என்ற பிறகு அண்ணையின் மனம் தாங்குமா என்ன இன்னும் சாப்பிடையா மணி ஒன்பது தாண்டுதே நேரத்துக்கு சாப்பிடாம அப்படி என்ன வேலை வேண்டி கிடக்கு உன்ன இங்க ராமம் பார்க்கணும் கஷ்டப்பட வச்சுட்டு உன் ஃப்ரெண்டு ஊருக்கு போய் மாச கணக்குல என்ன செய்யறானா மகன் மீதான அக்கறை அஸ்வத்தாமனின் மீது கோபமாக விடைத்தது ஆமா அப்படிலாம் பேசாத அவன் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இல்ல சோறு போடுற முதலாளியும் கூட அது சரிதான் என்று உதட்டை சொல்லித்தவன் சரி வேலை வேலைன்னு உடம்பு கெடுத்துக்காத நேரத்துக்கு சாப்பிடு அப்பப்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு போ நீ இல்லாம வீடே வெறிச்சோடி போய் இருக்கு உனக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டாதான் எல்லாம் சரியா வரும் வழக்கம் போல தன் பழைய பல்லவியை பாடி முடித்து அழைப்பை துண்டித்தாள் சாந்தி லட்சுமி அப்பாடா என பெருமூச்சுடன் புயல் அடித்து ஓய்ந்ததை போல ஆஸ்வாசப்பட்டு அரைக்கல் நுழைந்தான் சபரி என்னாச்சு சபரி அம்மா என்ன சொன்னாங்க போனை துளாவி கொண்டே உள்ளே நுழைந்தவன் நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல் அவள் குரலுக்கு மட்டும் செவி சாய்த்து வீட்டுக்கு வரலன்னு புலம்பி தீத்துட்டாங்க என்றான் ஓஹோ நீங்க என்ன சொன்னீங்க தமன் இல்லாததுனால வேலை ஜாஸ்தியா இருக்கு சாப்பிடவும் தூங்கவும் கூட நேரம் இல்ல பிரியான பிறகு வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லி வச்சுட்டேன் என்று எதேச்சையாக நிமிர்ந்தவன் மூச்சடைத்து போனான் மார்பில் இருந்து தொடைவரை சுற்றி இருந்த பூத்துண்டோடு தேகத்தில் படிந்திருந்த குட்டி குட்டி நீர் முத்துக்களை வேறொரு தேங்காய் பூ துண்டால் சர்மம் நோகாத வண்ணம் மென்மையாக ஒற்றி எடுத்து கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா சரத் உணர்வுகளின் ஆதிக்கம் தொண்டை வரை திணறி வெளிப்பட்டு வார்த்தைகளாக சிதறின புருவங்கள் உயர்ந்து அவன் பக்கம் திரும்பினான் ஹச்சோடா வெள்ளக்கட்டி பாகாக உருகி போனது அவன் மனம் ஒண்ணு இல்ல தலை தானாகவே வேகமாக அசைந்தது இது டீசர் இனிதான் மெயின் பிக்சரே என்பது போல் தன்னை சுற்றி இருந்த ஒரே துவாலையையும் உருவி போட்டு நிராயுத பாணியாக நின்றவள் தனக்கான இரவு உடையை மேலுடை கீழுடை என தனித்தனியை பிரித்து நிதானமாக அணிந்து கொள்ளவும் அமைதியாக உறங்கியிருந்த ஆழ்கடல் 
சடாரண சீற்றத்தோடு பொங்கி பெருகியதில் அடி வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சுவற்றில் சாய்ந்தான் அவன் என்னடி ஏன் முன்னாடியே ட்ரெஸ் மாத்திர காற்றோடு பேசுவதை போன்ற ஆழ்ந்த குரல் சரித்ராவை வித்தியாசமாக பார்க்க வைத்தது ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன இப்படி பார்த்தது இல்லைங்கிற மாதிரி சீன போடுறீங்க கேலியாக இதழ் வளைத்தாள் அதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் என்று பிடரியை கோதியவன் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி உடம்பெல்லாம் முறுக்குது நிறம் மாறிய பார்வையுடன் புஜங்களை ஏற்றி இறக்கி தேகத்தை வளைத்தவன் தன்னுள் கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகால் தேடும் பொருட்டு அடிமேல் அடி வைத்து அவள் அருகே வந்தான் எப்போதும் அவன் மோக நெருக்கத்தில் வெக்க சிவப்பை தன் கண்ணங்களிலும் விருப்பத்தை தன் கண்களிலும் வெளிப்படுத்தி மையலோடு தன் ஒப்புதலை தெரிவிப்பவள் இன்றோ சலனமில்லாத பார்வையோடு அவனை எதிர்கொண்டாள் கீழே கைத்தறி கால்சராய் மட்டும் அணிந்து மேலாடை தழுவீராத அவள் தேகத்தை தான் தழுவ ஆவேசம் கொண்டான் சபரி அத்தனை மோகம் திமிரி வழிந்தது அந்த கண்களில் என்ன சபரி வாழ்க்கையில செக்ஸ விட முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னீங்க இப்ப உங்க குருதியெல்லாம் எங்க போச்சு மெல்ல நிமிர்ந்தவனின் முகம் மாறியது ஆனாலும் மோகம் வடிந்த பாடு இல்லை செக்ஸ் கூட மனிதனுக்கு தேவையான விஷயம்னு சொன்னனே சரத் உடனடியாக அவளை அடைய துடிக்கும் வேகத்துடன் அவன் ஆஹா உங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என் மனச மாத்துறது காதல் தோல்வியில இருந்து என்னை வெளியில கொண்டு வருவது அதானே அவள் புருவம் உயர்த்த இந்நேரம் இந்த பேச்சு தேவைதானா என்ற ரீதியில் சளிப்போடு பார்த்தான் சபரி உங்களோட உயர்ந்த நோக்கத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அல்ப இச்சைக்கு இடம் கொடுக்கலாமா சார் அவள் தன்னை கேலி செய்கிறாள் என்று புரிகிறது ஆனாலும் பதிலடி கொடுக்க முடியாமல் முகம் இறுகி நின்றிருந்தான் இப்ப என்ன சொல்ல வர சரத் நான் அப்ரோச் செய்யறது தப்புன்னு சொல்றியா முகம் கரத்தவனாக கேட்டான் ஆமா உன்னை மறக்கணும்னு நினைக்கிற பொண்ணு கூட உடல் ரீதியா சேர்றது மன ரீதியான பாதிப்புகளை அவளுக்குள்ள ஏற்படுத்தும்னு உங்களுக்கு தெரியாதா இல்ல தெரிஞ்சும் உங்க ஞாபகத்துல நான் பைத்தியம் பிடிச்சு சுத்தணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா புன்னகையோடு பேசிய போதிலும் வார்த்தைகள் கத்திகளாக அவன் நெஞ்சை தாக்கின டோன்ட் டாக் ரபிஷ் நான் உனக்கு உதவி செய்யதா இங்க வந்தேன் பேச்சில் உஷ்ணம் கூடியது உதவி செய்ய வந்தவரால உணர்வுகளை அடக்க முடியலையா ஸ்டாப் சரத் திஸ் இஸ் லிமிட் இப்படி அறையும் குறைமா நின்று என்ன டெம் பண்றது நீ பழிய ஏமல சுமத்திரியா தாகங்கள் தீராத கோபத்தில் ஒரு ஆணாக அவன் சுயரூபம் வெளிப்பட்டது அணுகியதும் நாய்க்குட்டி போல் தன்னை கட்டிக்கொள்வாள் என்று நினைத்தானோ என்னவோ எதிர்மறை பேச்சு எரிச்சலை கிளப்பியது அவள் புருவங்களும் இதழ்களும் ஏலனமாக வளைந்தன எக்ஸ்கூஸ் மீ இது என்னோட ரூம் அனுமதி கேட்காமல் உள்ள வந்தது நீங்க ஓ அரைக்கல வர்றதுக்கு நான் பெர்மிஷன் கேட்கணுமா பற்களை கடித்து கொண்டு பேசியவனின் வார்த்தைகளில் உரிமை அதிகமாகவே பட்டு தெரித்தது அப்கோர்ஸ் நீங்க ஒன்னு என்னோட கணவரோ காதலரோ இல்ல ஜஸ்ட் ரூம்மேட் அண்ட் என்னை காதல் தோல்வியில இருந்து வெளியில கொண்டு வர உதவி செய்ய போற சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்டா வாயை பிளந்தான் அவன் இப்போ அந்த வேலையைதான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வந்த வேலையில் கரெக்டா இருக்க வேண்டாமா சமரி அதை விட்டுட்டு மனசு அப்படி அழைப்பாய விடுறது சரியா அவனை அடித்து நோக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் கேலியும் கிண்டலும் அளவு கடந்து வெளிப்பட முகம் கஞ்சினான் அவன் பழிவாக நினைக்கிறான் புரிந்தது கட்டுப்பாடுகள் விதித்த போதிலும் மேலாடை இன்றி தூக்கி நிறுத்த உபகரணங்கள் தேவைப்படாமல் எடுப்பாக நின்று வா என்று அழைத்த அவள் அங்க வனப்பின் மீது ஆசையுடன் படிந்தது அவன் பார்வை மானம் விட்ட மனசு என்று தன்னையும் நொந்து கொண்டான் ஆண்களின் தன்மானம் அவ்வளவுதான் போல இருக்கிறது ஏக்க பெருமூச்சு சீரலாக வெளிப்பட்டது கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் அவள் இரு கரங்களை பற்றி தள்ளி சென்றவன் சுவற்றினில் சாய்த்து அடுத்தடுத்து செய்த வேலைகளில் அம்மா என்று அலறினாள் அவள் அலறல் முனகலாக மாறியிருந்த வேலையில் முத்த சத்தங்களோடு பிஞ்ச குழந்தை தன் விரலை ஆவேசமாக சப்புவது போன்ற ஒளிகளை தொடர்ந்து இதழ்களை துடைத்து கொண்டு விலகியிருந்தான் அவன் மார்பின் குறுக்கே எக்ஸ் போல கைகளை வைத்து மறைத்து கொண்டவள் இவ்வளவு நேரம் மூச்சு பிடிக்க பேசினே அந்த வார்த்தைகள்லாம் என்னிட மதிப்பு என்பதை போல அவனை முறைத்து கொண்டு இருந்தாள் சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னியே அதான் இனி கொடுக்க போற அடுத்தடுத்த கவுன்சிலிங் பீஸுக்கு வசூல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் போட்ட போலை சிக்ஸர் அடித்து விட்டு திருப்தியோடு கண் அடித்து விட்டு அறையிலிருந்து வெளியேறி சென்றவன் தலையை பிடித்துக் கொண்டு சோபாவில் அமர்ந்தான் நோ மீன்ஸ் நோ என்ற பெண்களின் வார்த்தைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மதிப்பு கொடுப்பவன் சபரி அப்படிப்பட்டவனான தான் 
திமிர திமிர இப்படி ஒரு காரியத்தை சரித்ராவிடம் செய்துவிட்டு வந்ததை எண்ணி நம்ப இயலாது திகைத்திருந்தான் சரிதான் போடி என்று விட்டு இங்கிருந்து வெளியே போனால் ஆயிரம் பெண்கள் ஆனால் ஏன் தன் மனம் அந்த வகையில் பெருந்தன்மையாக யோசிக்கவில்லை அடித்து பிடித்து அவளிடம் இப்படி அவகரிக்க வேண்டுமா உதாசீனப்படுத்தும் ஒற்றை பெண்ணை ஏன் சுற்றி வந்து ஆட்கொள்ள நினைக்க வேண்டும் காதல் அப்படிங்கிற வைரஸ் மட்டும் நம்ம கடையில வராமல் இருந்திருந்தா இந்நேரம் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் நீல் விருக்கையில் கால்களை நீட்டி சரிந்து படுத்து கொண்டான் சபரி என்ன சபரி தூங்க வரலையா மீண்டும் அவனை சோதனைக்கு உட்படுத்த உற்சாகமாக அழைத்து கொண்டு இருந்தான் சரித்ரா குடிக்கவே கூடாது இன்று சத்திய பிரமாணம் செய்து கொண்ட பரம்பரை குடிகாரனின் மது பாட்டிலாக சரித்ரா நான் இங்கே படுத்துக்கிறேன் நீ போ எரிந்து விழுந்தான் எதுவும் பேசவில்லை சுற்றி வந்தவள் நீல் விருக்கையில் அவன் ஒரு கழித்து படுத்திருந்தது போக மிச்ச இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டாள் அவள் குட்டி தேகத்திற்கு அந்த இடம் போதுமானதாக இருந்தது என்னடி செய்ய பற்களை கழித்தான் சபரி எதுவும் கூடாது என்று விட்டு இப்படி ஒட்டி படுப்பது எந்த வகையில் நியாயம் சலிப்பாக இருந்தது என் மனச மாத்திரன்னு சொல்லிதானே இங்க தங்கி இருக்கீங்க சோகங்களை மறக்கவும் நிம்மதியா தூங்குவோம் எனக்கு இந்த அரவணைப்பும் கதகதப்பும் தேவை பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ அவன் கரத்தை எடுத்து தன் மீது அனைத்தவாறு போட்டுக்கொண்டு அவனை ஒட்டி படுத்தான் அவஸ்தையாகி போனது சபரிக்கு கட்டில் தேவைக்காக பெண்களோடு உறங்குவதுதான் வழக்கம் இப்படி எந்த தேவைகளும் இல்லாமல் அனைத்து கொண்டு உறங்கி பழக்கமில்லை அன்று சரித்திர போதையில் இருந்த போது நெஞ்சில் அனைத்து கொண்டு உறங்கினான் என்றால் அதை தவிர வேறு வழி இருந்திருக்கவில்லை தன்னிலை மறந்து போதையில் இருப்பவர்களிடம் எல்லை மீற முடியாதே அதுவும் அல்லாமல் ஏதேதோ பேசி அவனை முற்றிலுமாக குழப்பி விட்டிருந்தான் சரித்ரா இக்கட்டான அந்த சூழ்நிலையில் அவன் ஹார்மோன்கள் கூச்சலிடவில்லை தன்னால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானவளை மீட்டுக் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தவிர வேறு எதுவும் தோன்றவில்லை அன்று ஆனால் இன்று பூக்குவியலை முகர்ந்து பார்த்து தனக்குள் புதைத்து கொள்ள பேராவில் கொண்ட வேலையிலே அவன் ஆசையினை அடியோடு தகர்த்து விட்டாலே ஆதகி நாகபாம்பு போல நெளிந்தவன் ஒரு நிலைக்கு மேல் அவள் அணைப்பு தந்த சுகத்தில் விழிகள் மூடி உறங்க ஆரம்பித்திருந்தான் பெண்மையின் இதமான தேக சூடு தாளாட்டு போல அவனை உறங்க வைத்தது தன் அருகாமையில் அவள் நிம்மதியாக உறங்குகிறாள் என்பதே தேக தேடலில் விளையும் இன்பத்தை காட்டிலும் வேறு விதமான திருப்தியை தருவித்ததில் உறக்கத்திலும் அவன் இதழ்கள் விரிந்தன சரித்ராவின் மீதான ஈர்ப்பு என்னவென அடையாளம் காணும் முன்னே அவள் அருகாமை தந்த வேறு விதமான இன்பத்தில் ஆழ்ந்து உறங்கி போனான் சபரி இச்சையும் உடலுறவும் இல்லாத இரண்டாம் இரவு புதுவிதமான அனுபவத்தை கொடுத்து இதயத்துக்குள் வித்தியாசமான குறுகுறுப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது சபரி என்னும் சைக்காலஜிஸ்ட் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கிறதே கற்றுக் கொடுப்பால் அவனிடம் குணம் பெற வந்த சரித்ரா மருத்துவ கட்டணமாக வழியையும் கொடுப்பாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது தனது அறையின் மெத்தையில் ஒரு காலை நீட்டி மறுகாலை மடக்கி அமர்ந்திருந்தவனின் அலைபேசியில் வாட்ஸ்அப்பில் உள் நுழைந்து வெகு நாட்களாக திறக்கப்படாமல் இருந்த அந்த நிழற் படத்தை கிளிக் செய்தான் வட்டமாக சுழன்று பதிவிறக்கம் ஆகியிருந்த அந்த நிழற் படம் இரண்டை நொடிகளில் தெளிவாகிவிட நாக்கை துருத்தி குறும்பு கண்களோடு விரல்களால் தலைமையில் கொம்பு வைத்து கேலி செய்வது போன்ற பாவனையுடன் சிரித்துக் கொண்டு இருந்தாள் சுந்தரி தன்னையும் மறந்த இதழ்களில் துளிர்த்த பரிதாபமான புன்னகையுடன் அலைபேசியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அன்னையினால் அனுப்பப்பட்டு ஆர்வமே இல்லாமல் திறக்கப்படாமல் இதனால் வரையில் தனது அலைபேசியில் உபயோகமற்று தேங்கியிருந்த புகைப்படம் அது பழகி காதலுற்ற நாட்களில் பல நூறு நிழற்படங்கள் இருவருமாக சேர்ந்து எடுத்துக் கொண்ட போதிலும் ஏனோ தெரியவில்லை இந்த நிழற்படம் தான் அவன் மனதில் நிலைத்து நின்று தி பெஸ்ட் என்ற இடத்தை பிடிப்பதாய் கம்பீரமான சுந்தரியினுள் திருட்டு விழியோடு ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் குழந்தையாக வேறு பரிமாணத்தில் சிரித்து கொண்டிருந்த நிழற்படத்தை அலைபேசியோடு முத்தமிட்டான் அஸ்வத்தாமன் ஆயிரம் முறை அழைத்து விட்டான் உன்னை போல் இந்த எண்ணம் உபயோகத்தில் இல்லை என்று எதிர் முனையில் கம்ப்யூட்டர் பெண் ஒருத்தி சலிக்காமல் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொன்னதில் நுந்து போனான் சுந்தரி வேண்டும் என்று அவன் இரத்த நாளங்கள் ஒவ்வொன்றும் கதறி துடித்தன ஒரு மனிதனின் அதிகபட்ச வழி துருப்படித்த கத்தியால் அவன் உடல் உறுப்புகளை சிதைப்பது உயிரோடு இருக்கும் நிலையிலும் அங்கங்கள் சீல் பிடித்து வழியோடு துடிப்பவன் ஒரு கட்டத்தில் மறைத்து போவான் ஆனால் இந்த காதல் தந்த வழி அதையும் தாண்டி ஓட்ட பந்தயத்தில் பல மைல் தூரம் முன்னேறி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதே வழி என்றால் காதலின் வழிதான் வழிகளில் பெரிது அது வாழ்வினும் கொடிது உன்னை நீங்கியே உயிர் கரைகிறேன் வான் நீளத்தில் என்னை புதைகிறேன் இதயத்திலே தீப்பிடித்து கனவெல்லாம் கருகியதே 
உயிரே நீ உருகும் முன்னே கண்ணே காண்பேனா இளைவேலே பனித்துளி போல் இங்கும் அங்குமாய் உழவுகின்றோம் காற்றடித்தால் சுதறுகின்றோம் பெண்ணே பூந்தேனே கூடத்தில் தொலைக்காட்சியில் இந்த பாடல் அவன் தற்போதைய நிலையை பறை சாற்றுவதாய் நீண்ட தூர பயணம் அவன் காலை மீண்டும் சேதாரப்படுத்தி இருக்க இன்னும் கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய நிலை தனிமையும் அமைதியும் பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்திருந்தன சுந்தரி மூளையில் உரைக்கும்படி சொன்ன விஷயங்களை மனதில் உரு போட்டு கொண்டு இருந்தான் பெண்ணை இழிவுபடுத்தவும் வேண்டாம் தெய்வமாக போற்றி துதிக்கவும் வேண்டாம் சக மனிதியாக அவள் உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவள் உரிமைகளுக்கு வழிவிட்டு நிற்பதே ஆண்மையின் அடையாளம் என்று புரிந்து கொண்டாயிற்று அடுத்தவர்கான நியாய தர்மங்களை முடிவு செய்ய தனக்கு உரிமை இல்லை தவறும் சுயநலமும் ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் பொருந்தும் இதில் பெண்கள் மட்டுமே மட்டமானவர்கள் என்று பழி சுமத்தி பட்டம் கட்டுவது உத்தமம் அல்ல ஒருவேளை பெண்கள் முழுக்க இழிவானவர்கள் என்றால் அதில் உன் தாயும் அடக்கம் என்று சொல்லாமல் சொல்லி அவன் மனதில் சாட்டையாக பதிய வைத்திருந்த தழுமகளின் வரிகளை மீண்டும் நினைவு கோபுரமாக எழுப்பி கொண்டு இருந்தான் போன் ஒழித்தது மதுவந்தி என தொழுதுறையில் பெயர் மின்னி கொண்டிருக்க ஒரு கணம் யோசனையாக கண்கள் இடுக்கியவன் அழைப்பை ஏற்பதா வேண்டாமா என்று யோசித்துக் கொண்டு இருந்தான் முன்பு போல் அவள் மீது ஆக்ரோஷமோ ஆத்திரமோ குமுளியிட்டு பொங்கி பெருகவில்லை மாறாக தேவையில்லாமல் அவளை அடித்திருக்க வேண்டாம் என்ற ஆதங்கமும் இப்போது எப்படி எதிர்கொள்வது என்ற குற்ற உணர்ச்சியும் மட்டுமே அவள் தவறு செய்திருக்கிறாள் தான் எதிர்பாராத நம்பிக்கை துரோகம் அவன் இதயத்தை குத்தி கிழிக்க ஆத்திரத்தில் அறிவிழந்து போனான் ஆனாலும் பூச்சாடியை தூக்கி வீசி மண்டையை உடைத்து கொள்ள பார்த்தது மிக பெரும் தவறு என்ற நெஞ்ச குறுகுறுப்பு இன்றளவும் விஷமுள்ளாக உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு வழியாக அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தான் ஹலோ எவ்வித கோபமோ ஆதங்கமோ எதிர்பார்ப்பு இல்லாத மிக மென்மையான குரல் மூச்சை இழுத்து பெற்றவன் தனக்கே சொந்தமான சோகங்களை புறந்தழிவிட்டு சொல்லு மதுவந்தி என்றான் இயல்பாக அவள் இதயம் வியப்பில் திகைத்திருக்க வேண்டும் கத்துவான் ஆத்திரப்படுவான் தகாத வார்த்தைகளால் குத்தி கிழிப்பான் என்று எதிர்பார்த்தாலோ எனவோ அஸ்வத்தாமனை நிதானமான குரல் சில கணங்கள் அவளை தடுமாற செய்தது அஸ்வத் நான் உன்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும் தயங்கி தயங்கி ஆரம்பித்தாள் அவள் கோபத்தில் மூர்க்கமாகி தன்னை தாக்கிய தருணம் அவள் கண்முன் தோன்றி அச்சுறுத்திருக்க வேண்டும் பேசலாம் முதல்ல நீ எப்படி இருக்க மென்மையான குரலோடு மேலும் மேலும் அவளை திகைப்பில் ஆழ்த்தி கொண்டு இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் உம் என்று விட்டு மீண்டும் குரலை செருமி கொண்டு நான் நல்லா இருக்கேன் அஸ்வத் நீ எப்படி இருக்க என்றால் ஆர்வம் பழிச்சிடும் குரலில் உம் இருக்க விரக்தியான வார்த்தைகள் அவளுக்கு புரிந்திருக்க நியாயம் இல்லை அஸ்வத் அது வந்து என்று அவள் தயங்கி தயங்கி மேற்கொண்டு தொடரவும் பொறுமையாக தொடர்பில் இருந்தான் அஸ்வத்தாமன் நான் சொல்ல போற விஷயம் உனக்கு கோபத்தை வரவழைக்கலாம் ஆனா சில விஷயங்களை சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் ஐ லவ் ரமேஷ் இதை சொல்லி முடிக்கையில் அவள் குரல் நடுக்கம் கண்டது அஸ்வத்தாமன் எதுவும் பேசவில்லை விஏ கம்பெனியோட அந்த கூல் ட்ரிங்க் ஆட சக்சஸ்ஃபுல்லா ரீச் ஆகி சேல்ஸ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால எல்லாருக்கும் பாட்டி கொடுத்தாங்க இல்லையா நீ வெளியே போயிருந்ததால அதுல கலந்துக்க முடியாம போயிடுச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு என்றான் அவன் அந்த பாட்டியில நாலு பொறுக்கிங்க எனக்கு கூல் ட்ரிங்க்ஸ்ல போத மருந்து கலந்து கொடுத்து தப்பா நடந்துக்க பார்த்தாங்க என் அசிங்கமா போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் மீற முயற்சி செஞ்ச போது எப்படியோ சுதாரிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டேன் ஆனா அதோட என் பிரச்சனை முடியல அந்த நாலு பேரும் பெரிய எடுத்த பசங்க அந்த போட்டோ வீடியோவை வச்சு அவங்க ஆசைக்கு அடிப்பணியலன்னா நெட்ல லீக் பண்ணிடுவேன்னு சின்ன பயமுறுத்தி அவங்க இச்சைக்கு பயன்படுத்திக்க நினைச்சாங்க உன்கிட்ட சொல்ல பயம் ஏன்னா யார் பார்த்தாலும் என்ன மட்டுமே தப்பா நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த போட்டோஸ் வீடியோஸ் இருந்துச்சு நீ என்னை நம்ப மாட்டேன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த நேரத்துல தான் ரமேஷ் வந்தான் ரொம்ப அனுசரணையா இருந்தான் அவன் கிட்ட நம்ப விஷயத்த சொன்னேன் அவனுக்கு இருந்த பெரிய எடுத்த மனுஷங்க சப்போர்ட்டை வச்சு அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வச்சான் ஒன்னு மாதிரியே அடிச்சு போட்டு அநியாயத்தை தட்டி கேட்கிற அளவுக்கு ரமேஷ்க்கு பலம் இல்லைனாலும் சமரச பேச்சுவார்த்தை மூலமா இவ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணு இவ விஷயத்துல நீங்க தலையிடவே கூடாதுன்னு பெரிய ஆளுங்க மூலமா பஞ்சாயத்து பண்ணி போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ண வச்சான் அதுக்கு பிறகு என்ன ரொம்ப கேர் பண்ணிக்கிட்டான் தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு மன அழுத்தத்துல இருந்தனா அவன் காட்டின அன்பாலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வந்த எனக்கே தெரியாம அவன் மேல ஒரு ஈர்ப்பு உருவாயிடுச்சு அந்த ஈர்ப்பு தான் காதலா மாறுச்சு 
எனக்கே தெரியல அன்னைக்கு நாங்க தப்பு பண்றதுக்காக ஹோட்டல் போகல ஆக்சிடென்ட் ஆகி ரோட்ல அனாதையா கிடந்த ஒரு சின்ன பொண்ணை தூக்கி கார்ல போட்டுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அந்த சின்ன பொண்ணு ஆபத்தான கட்டத்தை தாண்ட வரைக்கும் அவ கூடவே இருந்து அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வெளியே வந்தோம் ட்ரெஸ் எல்லாம் ரத்தக்கரை வேற ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறதுக்காக தான் பக்கத்துல இருந்த ஹோட்டல்ல ரூம் புக் செஞ்சோம் தனிமை நெருக்கத்தின் காரணமாக எங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் உருவானது உண்மைதான் ஆனா சத்தியமா தப்பு எதுவும் செய்யல என்னதான் ரமேஷ் மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தாலும் உனக்கு துரோகம் செய்யறதா என் மனசு குற்ற உணர்ச்சியில தவிச்சுக்கிட்டே இருந்தது எல்லா உண்மையும் உங்ககிட்ட சொல்லி விலகணும்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள நீ அவசரப்பட்டு என்ன அடிச்சுட்ட நான் செஞ்சது சரின்னு சொல்ல வரல ஆனா நிச்சயமா தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் உன்கிட்ட தோணாத ஒரு நம்பிக்கையும் புரிதலும் எனக்கு ரமேஷ் கூட தான் ஏற்பட்டுச்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தா அந்த வாழ்க்கை நிச்சயமா மகிழ்ச்சியானதான் இருந்திருக்காது ஒண்ணு கடமைக்காக வாழ்ந்திருப்போம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல பிரிஞ்சிருப்போம் காதலுக்கு அஸ்திவாரமே நம்பிக்கை தான் அஸ்வத் இவகிட்ட சொன்னா என் பிரச்சனை தீரும்ங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு ஏற்படல எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் காதலிக்கிற பொண்ணு நல்லவளா தான் இருப்பாங்கிற நம்பிக்கை உனக்கு ஏற்படல அப்புறம் நமக்குள்ள காதல் எங்க இருக்கு அஸ்வத் தவறான முடிவு எடுத்துட்டோம் அதை சரி செஞ்சுக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு சந்தோஷப்படுறேன் உண்மையான காதல் எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி உனக்காகவும் ஒரு திவார்வா காதல் நான் என்னன்னு காட்டுவா அப்ப என்னோட நியாயங்கள் உனக்கு புரியலாம் நான் கடைசியா சொல்ல வேண்டிய ஒரே வார்த்தை என்னை மன்னிச்சு அஸ்வத் என போது மதுபங்கியின் குரல் தழுதழுத்தது பொண்ணுங்க இப்படிதான் முடிவு பண்ண நீ யாரு இங்க எல்லார் பக்கமும் ஒரு நியாயம் இருக்கு அத காத கொடுத்து கேட்க கூட உனக்கு பொறுமை இல்ல அப்படித்தானே மதுவந்தி பேச பேச தீர்க்க தரிசியாய் சுந்தரியின் குரல் காதோரம் ஒழித்து கொண்டு இருந்தது வழியோடு புன்னகைத்து கொண்டான் உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு இப்போது தண்டனை காலத்தில் இருக்கிறான் இட்ஸ் ஓகே மது உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு ரியலி ஐம் ஹாப்பி ஃபார் யூ புரியாம அவசரப்பட்டு அன்னைக்கு ஆக்ரோஷமா நடந்துகிட்டேன் இப்ப புரியற நியாயங்கள் அப்ப மூளைக்கு ஏறல நியாயமா நீ தான் என்ன மன்னிக்கணும் உன் மகிழ்ச்சியான காதல் வாழ்க்கைக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் என்றான் மிருதுவான குரலில் அஸ்வத்தாமனிடம் இருந்து இப்படி ஒரு பதில் வரும் என்று எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை மதுவந்தி துள்ளி குதிக்காத குறைதான் அஸ்வத் அஸ்வத் தேங்க்யூ சோ மச் எவ்வளவு நாளா உனக்கு காயப்படுத்திட்டேன் குற்ற உணர்ச்சியில நிம்மதி இல்லாம தவிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்ப சோ ஹாப்பி இனி நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் எச்சில் விழுங்கியபடி தடுமாறியது அவள் குரல் அஸ்வத் காணாத மதுபந்தியின் வேறொரு பக்கம் பெண்கள் உண்மையில் புரியாத புதிர்தான் ஆண்கள் தனக்காக வகுத்து வைத்திருக்கும் நியாய தர்மங்களை தாண்டி அவர்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் மதுபந்தி அழைப்பை துண்டித்து விட்டால் இதயம் பெரும் பாரத்துடன் துடிக்க முடியாமல் திணறியதில் மூச்சு முட்டுவதாக உணர்ந்தான் ஏசி குளிரை அணைத்து விட்டு மெல்ல இயக்கி சாளரத்தை திறந்து வைத்தான் பள்ளி மணி அடித்தவுடன் வீட்டுக்கு செல்லும் ஆர்வத்தில் படு வேகமாக நுழைவாயிலை தாண்டி வெளியே ஓடி வரும் குழந்தைகளை போல சாளரத்தின் வழியே உள்ளே வந்து உற்சாகத்துடன் அவனை தொட்டு வருடி விளையாடியது பூந்தென்றன் பெண்களை போல் வீசும் இந்த காற்றிலும் எத்தனை பரிமாணம் பயிற்சியாளர் மீது அன்பு கொண்ட சிங்கம் போல் ஆக்ரோஷமாக அணைத்து கொள்ளும் காற்று ஒரு வகை மயிலிறகாக மென்மையோடு தொட்டு வருடி செல்லும் தென்றல் ஒரு வகை சூறாவளியாக சுழற்சி போட்டு ஆட்டம் காண வைக்கும் புயல் காற்று வேறொரு வகை சுந்தரியும் அப்படித்தான் தென்றலாய் புயலாய் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அன்பிற்கு இனியவளாய் அஸ்வத்தாமன் இதயத்தை ஆண்டு கொண்டு இருப்பவள் விழிகளை மூடி கட்டலில் சாய்ந்தான் அந்த பூச்செடியை சுந்தரி வருடி கொடுத்து கொண்டிருப்பதாய் ஒரு விம்பம் இதயத்தில் மின்னலாய் தோன்றி பழிச்சிட்டது செடியை தொட்டு தடவிய காதலோடு மெல்ல அவன் பக்கம் திரும்பியவள் நாக்கை துரத்தி சிரித்தாள் லட்டு இதழ்கள் புன்னகைக்கு வெகு நாட்கள் கழித்து அவள் பெயரை முடுமுடுத்தான் பூமி தாய் பசுமையை பிரசவிக்க மழை என்னும் உயிர் நீர் மண்ணை ஊடுருவ வேண்டும் இங்கேயும் சிதிலம் அடைந்து கொண்டிருக்கும் காதலை உயிர்ப்பிக்க இருவரின் மனங்களும் ஒன்றிணைய வேண்டும் இயற்கை வரம் கொடுக்க வேண்டும் செடி பூ பூக்க வேண்டும் அந்த நொடி எப்போது எவ்வித மாற்றங்களும் இன்றி பரிதாபமாக காற்றில் அசைந்தாடி கொண்டிருந்தது அந்த செடி அத்தியாயம் நாற்பது மதுவந்தி சொன்னது உண்மைதான் ஆத்மார்த்தமாக அவளை காதலித்திருந்தால் அந்த பிரிவும் தோல்வியும் மிதமிஞ்சிய வழியை கொடுத்திருக்கலாம் சில கெட்ட வார்த்தைகளும் ஒரு மது போத்தலுமாக அந்த காதல் முடிந்து போயிருக்காது தனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டால் என்ற ஆத்திரமும் மூர்க்கதனமும் மட்டும்தானே தோன்றியது அந்நேரத்தில் தன்னிடம் ஒருவன் கடன் வாங்கிவிட்டு கேட்கும் போதெல்லாம் இல்லை என்று பஞ்சப்பாட்டு பாடி இன்னொருபுறம் வசதியாக வாழும் போது அந்த துரோகத்தை எண்ணி எண்ணி உள்ளுக்குள் பொங்கி எழுமே ஒரு கோபம் 
அது மாதிரியான உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை அவ்வளவுதானே அடுத்த நிதானப்பட்ட காலங்களில் கூட பிரிவு பெரிதாக பாதிக்கவில்லையே அப்போதும் கூட கோபமும் அலட்சியமும் மட்டுமே அவனை ஆட்சி செய்து கொண்டு இருந்தது ஆனால் சுந்தரியுடன் உயிரின் அடி ஆழம் வரை அந்த பிரிவின் வழி ஊடுருவுகிறதே மதுபந்தியுடன் ஈகோவை தாண்டி யோசிக்க முடிந்தது இல்லை ஆனால் சுந்தரி உடனான இந்த உறவில் அவள் காலில் விழுந்து சரணாகதி அடைய சொல்லுகிறதை மனது கெஞ்சி கதறி இயல்பை தொலைத்து கர்வம் அடியோடு வீழ்ந்து அழகன் என்ற ஆணவம் வற்றி போய் அஸ்வத்தாமனா இவன் இழக்க வைப்பதுதான் காதலோ சுந்தரியின் முகம் பார்க்க துடித்த மனதுக்குள் பெரும் போராட்டமே நடந்து கொண்டு இருந்தது இந்த நிழற்படங்களும் அவள் நினைவுகளும் மட்டும் உயிர் வாழ போதுமானதாக இல்லை அவள் முழு உருவத்தை கண்ணருகே காண வேண்டும் இடைவெளிகளே இல்லாத நிறைய குட்டி குட்டி முத்தங்களை ஆசை தீர அள்ளி வழங்க வேண்டும் மிரட்டலோடு அத்தனை முத்தங்களையும் வட்டியோடு திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பிரிந்திருந்த இந்த நாட்களை பெருங்கதையாக அவளிடம் சொல்லி புலம்ப வேண்டும் ஏகப்பட்ட எண்ணங்களோடு தன் வீட்டின் இருட்டு அறையில் செல்லா காசாக அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் பழகி சில நாட்களே ஆன ஒரு பெண்ணின் மீது பெற்ற தாய்க்கு இணையாக அன்பு கொள்ள முடியுமா என்ன பேர் அதிசயம் இந்த பெண்ணின் மீதான பிரியங்கள் என்ன ஆனாலும் சரி உடனடியாக நீலகரிக்கு சென்று அவள் தோள்பட்டை வழிக்க பிடித்து தன்னை பார்க்க செய்து என் கண்ணை பார்த்து சொல்லுடி நான் பொய் சொல்லி நடிச்சதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனா என் காதல இத்தனை நாட்களில் ஒரு சதவீதம் கூட நீ உணரலையா சொல்லுடி என்று அடிக்குரலில் ஆக்ரோஷமாக கத்தி தன் வழியை அவளுக்கு புரிய வைக்க உள்ளுக்குள் தவிப்பு ஆனால் நீ என்ன பாக்குற நாள் தான் என் வாழ்க்கையில கடைசி நாளா இருக்கும் என்று அழுத்தமான வார்த்தைகளை உச்சரித்து தன்னை விட்டு விலகியது காதுக்குள் எதிரொலித்து அஸ்வத்தாமனை அச்சுறுத்தியது சுந்தரி சொன்னதை செய்யக்கூடியவள் அந்த வார்த்தைகளில் அத்தனை பிடிவாதமும் ஆக்ரோஷமும் வெளிப்பட்டதை அவன் உணர்ந்திருந்தான் விருப்பப்பட்டு கூண்டுக்குள் அடைபட்டு தன்னை வருத்தி கொள்ளும் புலியாக அறையை தாண்டி வெளியே வராதவனாய் இவ்வுலகத்தை காண விருப்பம் இல்லாதவனாய் ஜன்னல் வழியே வண்ண மலர்களை வெறித்தவாறு சமிஞ்சை மொழியால் இயற்கைக்கு ஏதோ உணர்த்தி கொண்டு இருந்தான் யாரோ தலைக்கோதும் உணர்வு அன்னையை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் அம்மா அவள் மடியில் சாய்ந்தான் எனக்கு சுந்தரிய பார்க்கணும் நெஞ்செல்லாம் என்னமோ பண்ணுதுமா என்னால் அந்த வழிய தாங்கவே முடியலமா பிளேஸ்மா தூரத்துல நின்னாவது அவளை ஒரு முறை பார்த்துட்டு வரட்டுமா மாயாவதியின் மடியினில் சுருண்டான் இந்த நிலைமையில இந்த காலை வச்சுக்கிட்டு நீ போய் அவளை பார்க்க போறியா அவளுக்கு கொஞ்சம் டைம் கூட அஸ்வத் தொடர்ந்து தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா கோபம் இன்னும் அதிகமாகும் மறைஞ்சிருந்து நீ பாக்குறது அவளுக்கு தெரிஞ்சா கூட உன் மேல தவறான அபிப்பிராயம் கூடி போக வாய்ப்பு இருக்கு கொஞ்சம் பொருடா கண்ணா அவளோட கோபம் நியாயமானது தானே அந்த கோபத்துக்கு நீ மரியாதை கொடுத்துதான் ஆகணும் நீ சொன்ன மாதிரி அவ மனசுலயும் இதே காதல் இருந்தா நிச்சயம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன்னை தேடுவா இல்ல உன்னை தேடி வருவா அது வரைக்கும் நீ காத்திருக்கத்தான் வேணும் ஐயோ எனக்கு எத்தனை நாள் என்பதில் ஏக்கம் வழிந்தது என்னால முட்டியலுமா என்றான் சோர்ந்த குரலில் ஊருக்கு கிளம்பி போய் ஹீரோயிசம் காட்ட இது நேரம் இல்ல அஸ்வத் தொடர்ந்து அவ மனச தொந்தரவு பண்றது தப்பான விளைவுகளை தான் கொடுக்கும் காத்துறடா கண்ணா நிச்சயமா நல்லது நடக்கும் அம்மா இருக்க கவலைப்படாத அவன் தலையை வருடி கொடுத்து தூங்க செய்தான் மகனுக்கு ஆறுதல் சொன்ன போதிலும் மாயாவதியின் நம்பிக்கை எங்கேயோ தொலைந்து போயிருந்தது உண்மை அன்று சுந்தரியை சந்தித்து பேசிய போதினில் அவள் கண்களில் ஒரு துளி காதலை கூட சலுகையாக காண முடியவில்லை மாறாக அஸ்வத்தாமனின் மீதான கோபமும் வெறுப்பும் மட்டுமே அளவு கடந்து வெளிப்பட்டு மாயாவதியை கலவரப்படுத்தியது தயவு செஞ்சு உங்க மகனை பற்றி பேசவே வேண்டாம் இங்க இருந்து போயிடுங்க தலையை பிடித்து கொண்டு வெறி பிடித்தவள் போல அவள் அமர்ந்திருந்த கோலம் ஒரு துளி இனிய நினைவுகளும் பாக்கி இல்லாமல் அஸ்வத்தாமனை அவள் நெஞ்சில் இருந்து தூக்கி எரிந்து விட்டாள் என்பதை தெல்ல தெளிவாக பறைசாற்றியது தமன் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் என் வாழ்க்கையில இருந்தத நான் எப்பவும் மறந்துட்டேன் அவன் நினைவுகளை அடியோட அழிச்சுட்டேன் இப்படித்தானே கோரினால் சுந்தரி உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவள் அல்ல வித்தியாசமானவள் மிக நெருக்கமானவர்களின் பிரிவு அவளை எந்த விதத்திலும் பாதிப்பது இல்லை சம்பந்தப்பட்டவர்களை மனத்தில் இருந்து துடைத்து தூக்கி வீசி எறிந்து விட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க சென்று விடுவாள் ஒருவர் தவறு செய்தால் இறுதி வரையில் மன்னிக்கவே மாட்டாள் துரோகம் ஏமாற்றம் போன்ற சொற்களையும் அந்த அநீதிகளை இழக்கும் ஆட்களையும் அடியோடு வெறுப்பவள் அப்படிப்பட்ட ஆட்களை ஏறெடுத்து பார்க்க கூட விரும்புவதில்லை 
மிக பழகிய நெருங்கிய தோழி ஏமாற்றி பணம் பறித்து அவளை முட்டாளாக்கியதில் வெறுத்து போனவள் அந்த தோழியை ஓரம் கட்டியதோடு விபத்தில் அவள் இறந்த போது இறுதி சடங்கிற்கும் செல்லாமல் உதாசீன படுத்தியது வரை கோபால் வர்மா சுந்தரியின் குணங்களை தெளிவாக விளக்கி இருந்த போதிலும் அதை கருத்தில் கொள்ளாது எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்ததில் மாயாவதிக்கு வருத்தம் தான் தானும் தன் மகனும் சுந்தரிக்கு துரோகம் செய்ய போவதில்லையே பிரியமான மர்மகளாக தன் வீட்டோடு அழைக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணத்தில் வந்த அலட்சியமாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு முதலாளியாக இருப்பவன் வேலைக்காரனாக அவளிடம் நடித்து அவள் காதலை பெற்று உண்மையை சொல்லி இருவருமாக ஜோடியாக சென்னை வருவார்கள் என்று வேறு மாதிரியாக மாயாவதி சுப முடிவு எழுதி இருக்க எங்கோ திருப்பு முனைகளோடு துயரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அஸ்வத்தாமனின் வாழ்க்கை திரைப்படம் அஸ்வத்தாமன் நம்புகிறான் அவன் நம்பிக்கைக்கு உரம் போட்ட போதிலும் மாயாவதிக்கு நெஞ்சுக்குள் உறுத்தல் அந்த பெண் நிச்சயம் மனம் இறங்கி வரப்போவது இல்லை அஸ்வத்தாமனை ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை பார்ட்டி கிளப் என்று கொண்டாட்டங்களோடு இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி விட்டதாகவும் வேறொரு ஆண் நண்பனோடு ஊர் சுற்றி கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிந்தவர் மூலம் தகவல் கிடைத்திருக்கிறதே மாயாவதி தவறாக நினைக்கவில்லை ஆனால் சுந்தரி அஸ்வத்தாமனை எளிதில் கடந்து விட்டாள் என்றுதான் தோன்றியது மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி அஸ்வத்தாமனின் வாழ்க்கை திசை மாறி போகும் முன் அவனை கண்காணாத இடத்திற்கு அனுப்பிவிட வேண்டும் அஸ்வத்தாமனின் எதிர்கால வாழ்க்கையின் பொருட்டு அவன் மட்டும் அல்ல தானும் இங்கிருந்து இடம் பெயர்ந்து வெளிநாட்டில் குடியேற வேண்டும் ஆஸ்திரேலியாவில் மாயாவதியின் சிநேகிதி ஒருத்தி இருக்கிறாள் ஏதாவது காரணம் சொல்லி அஸ்வத்தாமனை அங்கே அழைத்து சென்ற பிறகு அங்கே நிரந்தரமாக செட்டில் ஆவதற்கான வழியை யோசிக்க வேண்டும் மீண்டும் இந்தியா வரும் யோசனை இல்லை அன்னையின் மனதில் இருந்த யோசனைகள் தெரியாமல் அஸ்வத்தாமன் நிம்மதியாக துயில் கொண்டிருந்தான் சுந்தரி வருவாள் என்ற நம்பிக்கையோடு சபரி நண்பனை பார்க்க வந்திருந்தான் அஸ்வத்தாமனின் சமரம் செய்யப்படாத தாடையும் களைந்த தலையும் சோக முகமும் சபரியின் மனதை புரட்டி போட்டது என்னடா ஆச்சு அவன் நட்பு கொண்ட உள்ளம் பதறியது நண்பன் என்ற வார்த்தைக்கு மற்றொரு அர்த்தமே உள்ளம் பகிர்தல் தானே நண்பர்கள் இருவரும் கடந்த காலத்தை அசை போட்டு நிகழ்காலத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருந்தனர் கண்ணிமைக்காமல் திக்பிரமை பிடித்தது போல அமர்ந்திருந்தான் சபரி இப்ப எதுக்கட அப்படி பாக்குற சலிப்போடு கேட்டான் அஸ்வத்தாமன் மச்சா நீயா இப்படி எல்லாம் லவ் பண்ண இல்லனா அடுத்து நடக்க போற ஆக்டம் ஷூட்டிங்க்கு ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டு இருக்கியா நம்ப முடியாத பாவனையோடு சபரி கேட்டதில் முறைத்தான் அஸ்வத்தாமன் நம்ப முடியல மச்சி காவிய காதல ஓவர் டேக் பண்ணி போகுதுடா போ காதல் இப்படி எல்லாம் கூட உன்னால காதலிக்க தெரியுமா ஆனா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்டா காதல்னாலே வழிதான் பொண்ணுங்கனாலே ஏமாற்றம் தான் கேலியாக சிரித்தான் சபரி அஸ்வத்தாமனின் குரல் உருமியது நானும் போய் சொல்லலையே நீ செஞ்சது தப்புதான் நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்காக இவ்வளவு பெரிய தண்டனை கொடுக்கணுமா அன்பு எதையும் மன்னிக்கும் சக்தி கொண்டதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல உன் மேல உண்மையான காதல் இருந்திருந்தா அந்த பொண்ணு உன்னை மன்னிச்சிருக்கணும் இவ்வளவு பெரிய தண்டனை கொடுத்து உன்னை தள்ளி வச்சிருக்க கூடாது நீ செஞ்சது தப்புன்னா அவ இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்கிறதும் தப்பு தானே ஆரம்பமே பொய்யின்னு அவ சொன்னாலே கோபத்திலையும் பிடிவாதத்திலையும் உன்னை தள்ளி வச்சிருக்கிற அவள் இதயத்துல மட்டும் காதல் எங்கடா இருக்கு மச்சா என் சுந்தரிய பத்தி தப்பா பேசாத என்னடா தெரியும் அவளை பத்தி உனக்கு அஸ்வத் சீற்றத்தோடு பற்களை கடித்தான் நான் தப்பா பேசல மச்சா உண்மையை சொல்றேன் உன் சுந்தரி பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனா இந்த பொண்ணுங்களால எப்ப உண்மையா காதலிக்க முடியாதுன்னு ஒவ்வொருத்தரோட அனுபவத்தையும் வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஐயோ வேணாசாமி இந்த காதல்லாம் தலையை வளமாக உழுக்கினான் உனக்கு என் சுந்தரிய பத்தி தெரியாது மச்சான் அவன் நிச்சயமா என்னை தேடி வருவா ஏன்னா நான் அவளோட உயிர்ல கலந்துருக்கேன் என்றான் ஸ்லாகித்த அவ உயிர்ல கலந்துட்டியா என்னடா மச்சான் மேட்ரு முடிச்சிட்டியா வார்த்தைகளை முடிப்பதற்குள் ஓங்கி ஒரு அறை விழுந்தது ரைட் விடு நீ திரும்ப அடிக்க மாட்டேன்னா நான் சொல்லவா அஸ்வத் முறைத்த பார்வையோடு அவனை தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் மச்சா காதலிச்சவங்களோ கல்யாணமானவங்களோ சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போனா அந்த பிரிவு காலத்துக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி பீரியட் இருக்கு எப்பேற்பட்ட கோபமா இருந்தாலும் அந்த பீரியடுக்குள்ள தனிஞ்சு தன்னோட காதலியையோ காதலனையோ தேடி வர்றதுதான் உண்மையான காதல் அந்த காலக்கெடு காலாவதியான பிறகும் கோபம் குறையலன்னா அங்க காதலுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை சொல்ல போனா அங்க காதலே இல்ல உன்னோட ஆளு ஐ மீன் அந்த சுந்தரி மேடம் உன்னை மறந்துட்ட மச்சான் நீதா அவளை நினைச்சு தேவதாஸ் மாதிரி தாடி வளர்த்துக்கிட்டு தவிச்சிட்டு இருக்க ஆனா அவ நிச்சயமா உன்னை பிரேக் அப் செய்தத செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பான் இவ்வளவுதான் மச்சான் பொண்ணுங்க இப்ப வாங்க முழிச்சுக்கோ பழைய அஸ்வத்தாமனா மாறு மச்சான் 
இந்த காதல் தோல்வி சோக முகம் இடைவிடாத காதல் வசனங்கள் சுந்தரி புராணம் இது எதுவுமே உனக்கு செட் ஆகல பழைய கோபக்கார முரட்டுத்தனமான அஸ்வத் அவன் கெத்து மாறுமச்சா அம்மா ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க யாரோ ஒருத்திக்காக அம்மாவை இழந்துடாத அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் நான் கிளம்புறேன் என்று அஸ்வத்தாமனின் பொருவங்கள் யோசனையில் சுருங்கியதை கண்டு கொண்டு திருப்தியுடன் திரும்பி நடந்தான் சபரி அஸ்வத் அழைக்க திரும்பி நின்று சொல்லுமச்சா என்றான் சில விஷயங்களை வார்த்தையில சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது உணர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் காதல் தாய்மை கடவுள் இதெல்லாம் உணரப்பட்டால் மட்டும்தான் அருமை புரியும் உண்மையான காதலோட சுவைய நீ ஒரு நாள் உணர்வ மச்சான் அப்ப உனக்குள்ள இருந்து வெளியில வர்ற உண்மையான சபரிய நான் பார்ப்பேன் வாழ்த்துக்கள் என்றான் கேள்வியாக இதழ் வளைத்து எதுக்கட வாழ்த்துக்கள் நீ கொடுக்கறது வரம் இல்ல சாபம் இந்த மாதிரியான சாபம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம்பா தலை தெரிக்க ஓடி இருந்தான் சபரி சபரி சொன்னதையே நெஞ்சில் ஒரு போட்டு கொண்டிருந்தவனுக்கு இதழ்கள் வளைந்தன ஏன் சுந்தரி என்ன மறந்திருப்பாளா கோபத்துல இருப்பா அது நியாயம் என்னையாவது மறந்திருக்கிறதாவது சிரிப்போட கட்டலில் சாய்ந்தான் அதே நேரம் கோத்துக்கிரியில் சுந்தரி அவள் வழக்கமாக செல்லும் பப்பில் தன் நண்பர்களுடன் உற்சாகமாக ஆட்டம் போட்டுக் கொண்டு இருந்தாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று ஹலோ பேபி என்னடா பக்கத்துல இருந்துகிட்டு வீடியோ வழியா வர்றேன்னு பாக்குறியா உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் இல்ல கேட்கணும் என்றவன் சிறிது வெட்கப்பட்டு மேலும் தொடர்ந்தாள் உனக்கு தெரியும்ல சவரி என்னோட அப்பா மிலிடரி ஆபிசர் டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாரு அவர் உயிரோட இருந்த வரைக்கும் என்ன அவ்வளவு நல்லா பாத்துக்குவாரு நான் எப்பவும் அப்பா சொன்னந்தான் அவரு லீவ்ல வந்துட்டு போற அந்த மூணு மாசமும் எனக்கு சொர்க்கம் அப்பாவும் நானும் விளையாடுவோம் நிறைய பேசுவோம் அவுட்டிங் போவோம் அப்பா நிறைய புதுசு புதுசா வெரைட்டி டிஷ் சமைச்சு தருவாரு கதை சொல்லுவாரு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாரு எல்லா நினைவுகளும் இப்பவும் கூட பசுமரத்தை ஆணி போல என் நெஞ்சில் அழுத்தமா பதிஞ்சு போயிருக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சிலாகித்து பலவித உணர்வுகளோடு அவள் முகம் பிரதிபலித்ததை ரசனையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் சபரி அடுத்த கணம் அவள் முகம் சோகத்தை தாங்கியது அப்பா இறந்த பிறகு எல்லாமே என் கைவிட்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சின்ன வயசுல என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணும் எப்படி வாழணும் எதுவுமே தெரியல அந்த துயரத்துல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்குள்ள திரும்ப இன்னொரு அதிர்ச்சி ஆமா அப்பா இறந்த பிறகு அம்மா அவங்களுக்காக ஒரு வாழ்க்கையை தேடிக்கிட்டாங்க அந்த வாழ்க்கை அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்ததோ இல்லையோ நிச்சயம் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல சபரி கண்கள் கலங்கி பலபலத்தன முயன்று தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை அவனால் உணர முடிந்தது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆயிட்டேன் அடுத்தடுத்து தம்பி தங்கச்சிங்க பிறந்தாங்க நான் ஹாஸ்டல்ல சேர்க்கப்பட்டேன் எனக்கான படிப்பு செலவு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எல்லாமே எங்க அம்மாவோட புருஷனால தண்ட செலவா பார்க்கப்பட்டுச்சு ஏதோ கொஞ்சம் படிச்சேன் அதுக்கு மேல அவங்கள கஷ்டப்படுத்த விரும்பல பிளஸ் டூ படிக்கும் போதே மாடலிங் ஃபீல்ட்ல என்ட்ரு ஆயிட்டேன் சின்ன சின்ன போட்டோ ஷூட் லோக்கல் சேனல் விளம்பரம் அப்படி இப்படின்னு நடிச்சு என் படிப்பு செலவை நானே பார்த்துக்கிட்டேன் மாடலிங் ஃபீல்டு தானே எப்படி வேணா வளைஞ்சு கொடுப்பான்னு வளவீசி பாக்குற ஆம்பளைங்களை கடத்து வர்றதுக்குள்ள பெரும் போராட்டமா போயிடுச்சு சில பேரு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னா விளக்கிடுவாங்க சில பேரு தினம் டார்ச்சர் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கைய நரகமாக்கிடுவாங்க அந்த நேரத்துல எனக்கு பாதுகாப்பா வந்தவன்தான் மோகனேஷ் ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் என்று மூக்கை உறிஞ்சி ஆனா அவனும் நீ ஏமாத்திட்டான் இத்தனை வருஷம் வாழ்க்கை ஓட்டத்துல அப்பாவை பற்றி நினைக்கவே நேரம் இல்லாம போச்சு என் வாழ்க்கை உல்லாச சுற்றுலா மாதிரி கொண்டாட்டமா இல்ல சபரி தனி தீவில மாட்டிக்கிட்ட ஒரு மனுஷனோட சர்வைவல் ஹிஸ்டரி மாதிரி போராட்டம்தான் சபரி கனத்த இதயத்தோடு அவள் பேசுவதை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் கண்களை துடைத்து கொண்டு மூச்சு இழுத்து கொண்டவள் மெல்ல சிரித்து அப்புறம் தான் நீ வந்த என்றதில் நான் உன் வாழ்க்கை வந்ததற்கே இத்தனை புன்னகையா சபரியின் மனதில் வெண் சாமரம் வீசியதை போல சுக உணர்வு ஆரம்பத்துல உன் கூட முட்டி மோதினாலும் அடுத்தடுத்து சந்திப்புகள்ல நேரத்துக்கு நீ செஞ்ச உதவி அதை தொடர்ந்து நீ காட்டின அக்கறை உன்னோட அன்பான வார்த்தைகள் அப்பப்ப நீ கொடுக்கற மொக்க அட்வைஸ் நான் பசியா இருக்க கூடாதுன்னு நீ சமைச்சு கொடுக்கற டிஷ் ராத்திரி நமக்குள்ள எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகும் விடாம நீ பேசிட்டே இருக்கிற தொணத்தனப்பான வார்த்தைகள் எல்லாமே என் மனசுல என்னையும் அறியாம ஆழமா தேங்கிடுச்சு உன்னை தள்ளி நிறுத்த முடியல சபரி ரொம்ப நாளா மறந்து போயிருந்த என்னோட அப்பாவை நீதான் வெளியில கொண்டு வந்த இறுகி போயிருந்த என்ன அள வச்சுட்டு வெக்கமிட்டு சொல்ல போனா உன் அன்புக்கு ரொம்பவே ஏங்குன எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் அவங்க அப்பா தானே சூப்பர் ஹீரோ 
ஆனா நான் மிஸ் பண்ண சூப்பர் ஹீரோவை உனக்குள்ள பார்த்தேன் அவள் உணர்ச்சி நிறைந்த குரலை கூறியதில் சபரியின் விழிகள் ஆனந்த பரவசத்துடன் விரிந்தன சட்டன சிரித்தவள் இதெல்லாம் உனக்கு கொஞ்சம் ஓவர் தான் ஆனாலும் காதலுக்கு தான் கண் இல்லையே என்றால் கிளிக்கன சிரித்த தன்னை கேலி செய்கிறாள் என்பதையும் மறந்து ரசித்தான் என்ன அப்படி பாக்குற ஆமா காதல் தான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே உள்ளுக்குள் ஒழிச்சு வைக்க முடியாத அளவுக்கு என்ன பாடா படுத்தது அவள் சினிங்கினால் அவனையும் அறியாமல் இதழ்கள் விரிந்தன உன்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அதான் என் காதல ஒன்று சேர்த்து ஒரு உணர்வு குவியலா இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணி என் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு உனக்கு அனுப்புறதா பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் மொக்க ஐடியா தான் பட் எனக்கு வேற வழி தெரியல உன் கண்ணு பார்த்து பேச எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு சபரி ஆக்சுவலி இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கமே இல்லை மனசுல பட்டத வெளிப்படையா பேசக்கூடியவ தான் நான் என்னையே இப்படி நெளிஞ்சு குழஞ்சு தயங்கி வெக்கப்பட வச்சுட்டியே என்று உதடு கடித்தால் காஷ்மீரில் இருந்து திசை மாறிய குளிர் காற்று உள்ளூர ஊடுருவியதாக சபரியினுள் சிலீர் உணர்வு பரவியது அப்புறம் நான் ஏன் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு இத சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா அப்பதானே நீ என் காதல மறுக்க மாட்ட அவள் விழிகளில் ஏக்கமும் பேராசையும் அட்லீஸ்ட் பர்த்டே பேபியோட மனசு வருத்தப்படாமல் இருக்கிறதுக்காகவாவது ஒரு நாள் அமைதியா இருப்பதானே அந்த ஒரு நாள் என் காதல் உயிர்ப்போட இருக்குமே மூளையில் சுரந்த ரசாயனங்களை மாற்றங்களில் இதயம் தன்னிச்சையாக உருகியது அவள் பால் பிளீஸ் சபரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உடனே வந்து நான் அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்க்கல உன்மேல அந்த மாதிரி எந்த உணர்வும் இல்லைன்னு சொல்லி என் மனசை உடைச்சிடாத அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது நான் என் காதல உன்கிட்ட வெளிப்படுத்தின சந்தோஷத்தோட நிம்மதியா இருக்கணும் உனக்கு பிடிக்கலன்னா கூட அடுத்த நாள் என்று நிறுத்தியவள் அடைச்ச என்று தலையில் அடைத்து கொண்டு எதுக்காக பிடிக்கல பிடிக்கலன்னு நெகட்டிவா பேசணும் ஏன் பிடிக்காது அப்படி ஒரு ஆங்கிள் இருந்து யோசிச்சு பாக்குறதே எவ்வளவு வலிக்குது தெரியுமா என்று முகம் சுருக்க சபரியின் முகம் மாறியது என்ன நிச்சயமா உனக்கு பிடிக்கும் சபரி ஆமா இந்த கருவாயின என்னை விட அதிகமா லவ் பண்றவ இந்த உலகத்துல வேற யாரு இருக்கா அவள் குறும்பாக சினிங்கிட சபரி உதடு கிடைத்தான் எல்லாரும் முதல்ல லவ் பண்ணுவாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க அப்புறம் மற்றதெல்லாம் நடக்கும் என்று வெட்கத்தோடு சிரித்தவள் இங்க அப்படியே எல்லாம் உள்ட்டா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் காதல் அதுக்கு பிறகு கல்யாணம் சீக்கிரம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வந்து உங்க அம்மா கிட்ட நிறைய சண்டை போட்டு நீ ரெண்டு பேருக்கும் இடையில மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறத நல்லா பார்த்து ரசிக்கணும் என்றவள் ஹே என்ன பயந்துட்டியா என்ன பார்த்தா சண்டை போட்ட மாதிரியா தெரியுது கல்யாணம் மட்டும் ஆகட்டும் அவங்க அம்மாவை எப்படி கரெக்ட் பண்ணி கைக்குல போட்டுக்கிறேன்னு பாரு என்று கண்களை சிமிட்டி நாக்கை துரத்தினாள் இந்த வீடியோவை பேசி வச்சுட்டு உன்கிட்ட எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனா சமத்ரல் இருந்தாலும் சந்தோஷமான வாழ்க்கை கைக்கு எற்ற தூரத்துல இருக்கிற நம்பிக்கையோட கொஞ்சம் பொறுமையா காத்திருப்பேன் லவ் யூ சபரி ஒருக்கமான குரலோடு முடித்திருந்தான் ஒற்றை விழியில் இருந்து தெரித்து விழுந்த கண்ணீர் துளி தொடுதிரையின் அவள் முகத்தில் பட்டு வழிந்தது இத்தனை ஆசை ஆசையாய் காத்திருந்தவளுக்கு அவள் மனதை உடைத்து ஏமாற்றத்தை மட்டுமே பரிசாக கொடுத்த தன் மடத்தனத்தை எண்ணி நொந்து போனான் சபரி சரித்திர காதலின் ஆழம் ஓரளவிற்கு தெரியும் என்றாலும் இந்த வீடியோவின் மூலம் அவள் உணர்வுகளை முழு முற்றாக உணர்ந்து கொண்டிருந்தவனுக்கு இப்படி ஒரு காதலை தன்னால் எப்படி மறுக்க முடிந்தது புரியவே இல்லை கட்டிலில் தொப்பன அமர்ந்தவன் இரு கைகளை கோர்த்தவாறு தரையை வெறித்தான் காணொளி எடுக்கப்பட்ட தேதி ஆராய்ந்தான் சபரி தன் மோக தேடலை தொடர்ந்து அவள் காதலை மறுத்து கேலி பேசிய நாள் அது அந்த சிகப்பு நிற புடவையும் அவள் மின்னல் அலங்காரமும் கூட முதல் மலையின் வாசம் போல் இப்போது மனதில் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறது நிலை குலைந்து போனவனாய் நெற்றியில் கை வைத்து கண்கள் மூடினான் பரிணாம வளர்ச்சி மூலம் பலவித உயிரினங்கள் தோன்றி அதிலிருந்து மனிதன் உருவானதை போல் எப்போதோ அந்த கள் இதயத்தில் நேச பயிர் முளைவிட்டதை உணராமல் போனானோ எனவோ பெயர் தெரியாது தகித்து உஷ்ணமூட்டிய உணர்வு கங்குகளை தன் உருக்கமான காதல் மூலம் விசிறிவிட்டு கொழுந்துவிட்டு எரிய செய்திருந்தால் சரித்ரா உன் மீது காதலே இல்லை என்று வெகு இயல்பாக உதாசீனப்படுத்திய போதும் கூட தன் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து பரவாயில்ல சபரி என்று பெருந்தன்மையாக புன்னகைத்த சரித்ரா மனதளவில் உயர்ந்து நின்றால் எவ்வளவு துக்கத்தை மறைத்து வைத்திருந்தாள் அளவு கடந்த பெரியத்தின் விளைவுதான் இந்த மன உளைச்சல் 
தேர்வு எழுத ஆரம்பித்திருக்கும் மாணவனுக்கு அனைத்து பாடங்களும் மறந்து போனது போல் பரவி இருந்த கொள்கை தீர்மானங்கள் பாதரசத்தில் தங்கமாக கரைந்து எங்கோ தொலைந்து போயின காணொலியில் கண்ட சரித்திராவின் முக பாவனைகள் அவள் காதலை வெளிப்படுத்திய விதம் தந்தைக்கு நிகராக சிம்மாசனம் போட்டு அமர வைத்திருந்த அந்த உன்னத நிலை என ஒவ்வொன்றாய் அவன் இதய ராஜாங்கத்தை ஆக்கிரமித்து சபரியை படு தோல்வி அடைய செய்திருந்தது காதலிப்பது சுகம் என்றால் காதலிக்கப்படுவது சொர்க்கம் நெஞ்ச நிறைய காதலுடன் ஒரு பெண் தனக்காக காத்திருந்தாள் என்ற இன்ப சுகமே மீண்டும் வர முடியாத போதையில் அவனை ஆழ்த்தி மனதை சலனப்படுத்தியது ஒரு பெண் தன்னை தந்தையின் ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறாள் என்றால் அது எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் எல்லோருக்கும் கிடைக்குமா இந்த வரம் புதிதாக முடிசூடப்பட்ட ராஜகுமாரனாக தன்னை உணர்ந்தான் சபரி அவன் உபயோகமற்ற பிதற்றல்கள் சீட்டுக்கட்டு கோபுரம் போல் சரிந்து கொண்டு இருந்தன விழிகள் மூடிய நிலையில் சரித்ராவின் காதல் காணொலியின் தாக்கத்தில் அவன் நிலை குனைந்து அமர்ந்திருக்க அந்நேரத்தில் அழைப்பு பாக்கெட்டில் இருந்த தனது போனை எடுத்து தொடுதிரையில் பார்த்தான் சரித்ரா தான் அழைத்து கொண்டு இருந்தாள் பெயரை பார்த்தவுடன் கண்கள் கனிவோடு சிமிட்டிக் கொண்டன அழைப்பை ஏற்று சொல்லு சரித் என்றான் என்றும் இல்லாத இன்பமயமான குரலோடு ஆனால் அவள் அதற்கு நேர்மாறான மனநிலையில் இருந்திருக்க கூடும் ஓடிபி வந்துச்சா இல்லையா சபரி என் போனோட பேட்டன் லாக் உன்கிட்ட கொடுத்து ஓடிபி நம்பருக்காக இங்க பேங்க்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்து சொல்ல எவ்வளவு நேரம் இன்னைக்குன்னு பார்த்து முட்டாத்தனமா போனை மறந்து வீட்டுல விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அவள் உச்சகட்ட சுத்தியோடு கோபத்தில் கத்தியதே ஏதோ கசல் கவிதைகள் கேட்பது போல லயித்திருந்தான் அவன் ஹலோ ஹலோ போன் ஒளி துளையை கிழித்து கொண்டு படு வேகமாக அவன் செவிமறையை ஊடுருவியது அவள் ஊசி குரல் ஹா சொல்லு சற்று தெளிந்தான் டைம் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க செஞ்சு கிழிச்ச உதவிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் வீட்டுக்கு வரேன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் காணொலியில் அவள் பேசிய வார்த்தைகள் அவன் ஏற்கனவே அறிந்ததுதான் என்றாலும் உயிர் உருக்கும் உணர்வுகளாக அவள் தெளிந்த பன்னீரில் ஆழ்மனதின் உள் புதைந்திருந்த நேச விதை விருட்சமாக வளரும் பொருட்டு இதய பரப்பை கிழித்து கொண்டு முட்டி மோதி வெளிவந்ததில் அவஸ்தையாக உணர்ந்தான் சபரி இன்னும் சில வாரங்களில் அவள் பிறந்த நாள் விழா அவள் கொடுக்க நினைத்து தோல்வி அடைந்து கிடப்பில் போடப்பட்ட அந்த ஆச்சரிய ஆனந்தத்தை சற்றை தூசி தட்டி புதுப்பித்து தான் அவளுக்கு பிறந்த நாள் அன்பளிப்பாக வழங்க எண்ணினான் தன் காதலை வெளிப்படுத்திய பிறகு அவள் மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்காடி தன்னை கட்டி அணைத்து கண்ணீர் வடிப்பதை காண எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்தவனுக்கு தேக செல்கள் புத்துணர்ச்சி அடைந்து ஆனந்த கூத்தாடின ஆச்சரிய பரிசு வழங்க போவது உறுதிதான் ஆனால் யாருக்கு யார் வழங்க போகிறார்கள் அது ஆனந்தமா அதிர்ச்சியா பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு ஆமா இப்ப எதுக்காக உங்க ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போகணும்னு இப்படி துடியா துடிக்கிறீங்க அதுவும் அவங்க என்ன அமைச்சு கரையிலேயா இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால நாட்டின் பெயரை அழுத்தி உச்சரித்தான் இருக்கட்டுமே என் கூட வர்றதுல உனக்கு என்னடா பிரச்சனை அவளோட பிள்ளையும் மருமகளும் ஜெர்மனில வேலை கிடைச்சு அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டாங்களாம் கணவனை இழந்த நிலையில் தனிமையில வேற ஒரு நாட்டுல அகதி மாதிரி வாழ்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அப்ப அவங்கள இந்தியா வர சொல்லுங்க நாம எதுக்காக அங்க போகணும் தோழிகள் ரெண்டு பேரும் இங்கே ஒன்னு சேர்ந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்களேன் என்ன எதுக்கு தொந்தரவு பண்றீங்க என்று அவன் தனிமையை கெடுத்த கோபத்தில் எரிந்து விழுந்தான் அவள் இங்க கூட்டிட்டு வர்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அவளோட பிள்ளைங்க கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அங்கேயே விட்டுட்டு இங்க வந்து அவ என்ன செய்ய போறா நான் நிரந்தரமா அங்க போகணும்னு சொல்லலையே கொஞ்ச நாளைக்கு என் மனசுக்கு மாறுதல் வேணும் ஆமா பிரச்சனை எனக்கு தானே உங்களுக்கு என்ன கவலை என்றான் விட்டே தீயாக அடடா என் பிள்ளை இப்படி இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே பூரிச்சு போயிருக்கேனே ஆஸ்திரேலியாவில இருக்கிற லதாவோட நிலையும் ஏன் நிலைமையும் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் அங்க புள்ள விட்டுட்டு போயிட்டான் என் பிள்ளை பக்கத்துல இருந்தும் என்னை சோதிக்கிறான் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு அம்மாவோட அருமை தெரியறதே இல்லை தங்களோட சுக துக்கங்களை பற்றியே யோசிக்கிறாங்களே தவிர சிங்கிள் பேரண்டா பிள்ளையை வளர்க்க அம்மா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அனுசரணையா இருப்போமேன்னு எந்த பிள்ளையும் நினைச்சு பாக்குறது இல்ல என்று பேச்சு வாக்கில் கடைகடுக்கவும் அம்மா இப்ப எதுக்கு என்னை குத்தி பேசுறீங்க வெடுக்கன கேட்டான் அஸ்வத் ஆமாடா உண்மையை தான் சொல்றேன் வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஓரளவு நடக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இன்னும் எதுலயும் நாட்டம் இல்லாம வீட்டையே சுத்தி சுத்தி வந்தா என்ன அர்த்தம் வெளியில போயி நாலு பேர் சேர்ந்து பழகினாதானே இருக்கும் தளரும் மனசு அமைதிப்படும் எனக்கு வெளி உலகத்தை பார்க்க இஷ்டம் இல்ல என்றான் பாராமுகமாக இப்படி சொன்னா எப்படி இதுக்குதான் அரும்பாடுபட்டு உன்னை வளர்த்தேனா 
ஒரு காதல் தோல்வி உன்னுடைய வாழ்க்கையை மொத்தமா முடக்கி போட்டுருச்சா சலிப்பின் உச்சத்திற்கு சென்றவனாக அம்மா இப்ப உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எதுக்காக என்ன டார்ச்சர் பண்றீங்க என்னால ஆஸ்திரேலியா வர முடியாது என்றான் காட்டமான குரலில் ஏன் வர முடியாது மாயாவதி அழுத்தம் திருத்தமாக கேட்டாள் ஏன்னா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு சுந்தரோட மனசு மாறும் வரைக்கும் காத்திருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி போனா அவ கோபத்தை குறைக்க ஏதாவது முயற்சி செய்யணும் அவளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்து சந்தோஷமா மாத்தணும் மேலும் அடுக்கி கொண்டே சென்றவனின் பேச்சை நிறுத்தும் பொருட்டு இடை புகுந்து இப்ப அவ சந்தோஷமா இல்லைன்னு யாரு சொன்னது என்றால் மாயாவதி சலனம் இல்லாத குரலில் ஏலனமாக இதழ் வளைத்து அது எப்படி நீயும் சபரியும் ஒரே மாதிரி கேக்குறீங்க என்ன பிரிஞ்சு அவ எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் கோமா இருப்பா ஓகே ஆனா நிச்சயமா சந்தோஷமா இருக்க மாட்டான் அவன் உறுதியான குரலில் சொன்னதை அடுத்து அழுத்தமான பார்வையோடு அங்கிருந்து வெளியேறிய மாயாவதி அடுத்த சில நிமிடங்களில் உள்ளே நுழைந்து சில புகைப்படங்களை அவன் முன் வீசி எறிந்தான் கட்டிலில் சிதறியிருந்த போட்டோக்களை கேள்வியாக உற்று பார்த்தவன் சுந்தரியின் உருவம் பழிச்சன தெரிந்ததில் அத்தனை போட்டோக்களையும் கையில் அள்ளி கொண்டான் ஆர்வத்தோடு ஒவ்வொன்றையும் ஆழ்ந்து பார்த்தவனுக்கு அத்தனை போட்டோக்களிலும் சுந்தரி பற்கள் தெரிய சிரித்து கொண்டிருப்பது ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியையும் மறுபக்கம் வேதனையும் கொடுத்தது கிளப் பார்ட்டி திருமணம் அலுவலகம் ஃபேக்டரி வீட்டில் என வெவ்வேறு இடங்களில் வளைத்து வளைத்து எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்கள் சுந்தரி சந்தோஷமா இருக்கா அஸ்வத் அவ உன்னை மறந்துட்டா நீ அவளுக்கு தேவையே இல்லை யோசிச்சு பாரு அவ புது நம்பரை கண்டுபிடிச்சு எத்தனை முறை உன் கூட பேச முயற்சி செஞ்சிருப்பேன் ஒவ்வொரு முறையும் கால கட் பண்ணி தான் விட்டாளை தவிர ஒரு வார்த்தை பேசியிருப்பாளா அவளால உனக்கு எளிதில் கடந்து போக முடியும் அஸ்வத் என்றால் நலிந்த குரலில் இல்ல இல்ல என்ற ஒருமியவன் அடுத்தடுத்த நிமிடங்களில் அழுதையில் கரைய ஆரம்பித்தான் மாயாவதி வேதனையோடு அவனை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் மகனின் சிதிலம் அடையும் இந்த நிலையை காண சகிக்கவில்லை அதற்காக அப்படியே விட முடியாதே இன்னும் ஆசை வளர்த்து கொண்டு ஏமாறப் போவது தன் மகன் தானே முளையிலேயே கிள்ளி எரிந்து விட்டால் எதிர்பார்ப்புகளை தவிர்த்து விட முடியும் விரைவில் மீண்டு வருவான் என்ற நம்பிக்கை அவ என்ன மறக்கல என்ன மறக்கவும் மாட்டா நான் இல்லாம அவளால எப்படிமா எனக்குள்ள இருக்கிற வேதனை அவளுக்குள்ள இல்லையா என் காதல் எந்த விதத்திலும் அவளை பாதிக்கலையாமா அப்படி என்னமா தப்பு செஞ்சுட்டு ஏமா என்ன அவ புரிஞ்சுக்கவே இல்லை விரக்தியோடு போட்டோக்களை வீசி எரிந்தான் தன் ஒரே மகனின் கண்ணை கண்டு மனதளவில் பலவீனமாகி கொண்டு இருந்தாள் மாயாவதி சில கணங்கள் அப்படியே அமர்ந்திருந்தவன் என்ன யோசித்தானோ வேகமாக கண்களை துடைத்து கொண்டு தடுமாறி எழுந்தான் காலை ஊன்ற முடியாமல் சிரமப்பட்டு நடந்தவனாக சிந்தை கலங்கி எதையோ தேடி கொண்டு இருந்தான் என்ன சஸ்வத் மாயாவதி அவன் கண்களில் தெரிந்த பரபரப்பு கண்டு பதறினால் நான் போறேமா சுந்தர் கிட்ட போறேன் அவன் முகத்தை பார்த்து பேசணும் ஒரு முறை நேர்ல பார்த்து பேசினா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்திடும் குரலில் தவித்தான் வீண் முயற்சி அவ உன்ன மன்னிக்க மாட்டா அஸ்வத் காலில் விழுறமா காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என் சுந்தர் கிட்ட எனக்கு என்னமா ஈகோ அவ என்னமா இப்படி ஒரு வாக்கு வாழ்றதுக்கு ஒரு முறை அவளை பார்த்து பேசி எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு காண்றது சரின்னு தோணுது தன் பயண பையை எடுத்து வைத்து உடைகளை மடித்து அடுக்க ஆரம்பித்தான் அஸ்வத் நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்கோ உன்னை பார்த்த உடனே அவ சமாதானம் ஆகி உன் காதலை ஏத்துக்கிட்டா எனக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனா நேற்று வரைக்கும் உன் போன் கால்ஸ் இமெயில் எஸ் எம் எஸ் எல்லாத்தையும் இக்னோர் செஞ்சுவ இப்ப உன்னை பார்த்த உடனே ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சு முறிச்சு போன காதலை மீண்டும் உயிர் பெற்று உன் கூட சமாதானம் ஆகிடுவான்னு நினைச்சியா கண்டிப்பா என் சுந்தரி என்னை பார்த்த உடனே நிச்சயமா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவா அவளுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிற காதல் தேவையில்லாத கசப்புகளை மறக்க வச்சிடும் நம்பிக்கையோடு கூறியவன் படு வேகமாக தனது துணிமணிகளை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இருந்தான் அவமானப்பட்டு திரும்பி வருவா அஸ்வத் என்றால் பெருமூச்சுடன் தனது வேலைகளை நிறுத்திவிட்டு ஒரு கணம் அன்னையை அடிபட்டு பார்வை பார்த்தவன் வாழ்த்தி அனுப்புங்கம்மா சாபம் கொடுக்காதீங்க பிளீஸ் என்றான் கண்களால் இறைஞ்சியபடி நொந்து போனால் மாயாவதி என் உயிரிடாணி உன்னு போய் சபிக்க நினைப்பேனா என் ஆசிர்வாதம் எப்பவும் உனக்கு உண்டு நிதர்சனத்தை எடுத்து சொன்னேன் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல உன் விருப்பம் என்றால் விரக்தியோடு முகத்தில் படர்ந்த திருப்தியோடு பயண பையை முதுகில் மாட்டி கொண்டவன் அன்னையின் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினான் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா நிச்சயம் சுந்தரியோட திரும்பி வருவேன் என்றான் எப்போ நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் கண்ணா கண்ணீரோடு அவன் தலைக்கு ஓதினான் அஸ்வத் கிளம்பி விட்டான் நிச்சயம் சுந்தரி மனம் மாறப்போவது இல்லை அவமானப்பட்டு மேலும் மனமுடைந்து திரும்பி வரப்போகிறான் எப்படி தாங்குவான் என் குழந்தை இதுவரை எப்படியும் அவனை சமாளிச்சுட்டேன் 
ஆசையோடு அவளை பார்க்க போயிருக்கிறான் ஏமாற்றத்தோடு திரும்பி வர போகிறான் கடவுளே அவள் புறக்கணிப்பிலும் உதாசீனத்திலும் என் பையன் மனசு கலங்கி தவறான முடிவு எதையும் தேடி போய்விடக் கூடாதே ஏற்கனவே ரொம்ப நொந்து போயிருக்கிறானே திரும்ப திரும்ப அடி வாங்கி என் கண்முனை நிலை குழைந்து போவதை பார்க்க நான் எதற்காக தாய் என்று உயிரோடு இருக்க வேண்டும் மனதில் அழுத்தம் கூடியது அஸ்வத்தாமனின் சோகமான முகமே திரும்ப திரும்ப கண்முன் வந்து போனதில் அடுத்தடுத்து அவன் சந்திக்க போகும் தோல்விகளை எண்ணி மேலும் இதயம் வலிக்க உடல் முழுக்க வேர்த்து கொட்டியது நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு கண்கள் சொருகியவள் கண்ணா என அலறி அங்கே மயங்கி சரிந்தாள் காலில் ரன் ஆறாததால் மெதுவாக நடந்து சென்று வாசலை கடந்திருந்தவன் அன்னையின் குரலில் பதறி படு வேகமாக தடுமாற்ற நடையுடன் உள்ளே ஓடி வந்திருந்தான் மாயாவதி கிடந்த கோலத்தை கண்டு அம்மா என அலறி அவள் காலடியில் விழுந்து விட்டான் பணபடப்போடு தட்டு தடுமாறி தவழ்ந்து அவள் தலைப்பக்கம் வந்தவன் மாயாவதியை மடியில் தாங்கி அம்மா எழுந்துருங்கம்மா பிளீஸ் எழுந்துருங்க என்று கண்ணீர் தேங்கிய கண்களோடு அவள் கண்ணம் தட்டி ஒழுக்கினான் அவளிடம் எந்த அசைவும் இல்லை மாயாவதின் இந்த கவலைக்கிடமான நிலை அஸ்வத்தாமன் எனும் ஆண்மகனின் மனதிடத்தை வலுவிழக்க செய்து உள்ளுக்குள் நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க நான் வறண்டு மூளை செயல்பட மறந்தவனாய் உற்ற நண்பனை துணை நாடி சபரிக்க அழைத்தான் சொல்லுமச்சா அம்மா 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 என்றவனால் தொடர்ந்து பேச முடியவில்லை கிட்டத்தட்ட கதறி இருந்தான் என்னடா அம்மாவுக்கு என்னாச்சு சவரையின் குரலில் பதட்டம் தொற்றி கொண்டது அம்மா பேச்சு முச்சலாம கிடக்குறாங்கடா ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல சீக்கிரமா வாசமரி எனக்கு பயமா இருக்கு சின்னஞ்சிறிய பாலகனாக அன்னையின் அருகில் இருந்து விசுமினான் நீ பயப்படாத மச்சா நான் இப்ப வந்துட்டேன் சவரை எதிர்முனையில் அழைப்பை தொண்டித்து விட்டான் பயம்தான் பதட்டம்தான் கைகளில் நடுக்கம்தான் அதற்காக சவரை வரும் வரை அப்படியே அமர்ந்திருக்க முடியுமா என்ன அடிபட்ட காலுடன் எழுந்து நின்றவன் சிரமத்தோடு அன்னையை கையில் ஏந்தி கொண்டான் சாதாரண நேரங்களில் வெகு இயல்பாக அவன் முறுக்கேறிய புஜங்கள் எப்பேற்பட்ட கணத்தையும் கையில் தாங்கிக் கொள்ளும் ஆனால் இப்போது கால்களில் எலும்புகள் உடைந்து விடுவதைப் போல அவ்வளவு வழி ஓ என்று கர்ஜித்து பற்களை கடைத்தான் தட்டு தடுமாறி காரை அடைந்து மாயாவதியை பின்னிருக்கையில் ஏற்றினான் அதிர்ச்சி மூளையை மழுங்கடிக்கும் என்றால் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் மூளையும் உடல் அங்கங்களும் பல மடங்கு துரிதமாக பணியாற்றி நமது மனதின் ஆற்றலுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமா கார் ஓட்டுவதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் சாத்தியமில்லாத ஒன்று எனினும் அன்னைக்காக ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்தவன் வழியை பொறுத்து கொண்டு ஆம்புலன்ஸ் உறுதியை விட அதி வேகத்துடன் காரை செலுத்தி மருத்துவமனைக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தான் மாயாவதியை ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்றி அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு அழைத்து சென்றனர் மருத்துவர்கள் அஸ்வத் வீட்டிற்கு விரைந்த சபரி அவனை போனில் அழைத்து விஷயத்தை கேட்டு மருத்துவமனைக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தான் டே தமன் அம்மாவுக்கு இப்ப எப்படிடா இருக்கு வேர்த்து விறுவெறுத்து வந்திருந்தவன் பதட்டத்தோடு வினவினான் தெரியல மச்சா உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு மச்சா அம்மா எவ்வளவு தூரம் எடுத்து சொன்னாங்க தெரியுமா நான் தான் கேட்கல அவங்க கூட இருந்திருக்கணும் விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாது நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு கதறினான் என்னடா சொல்ற சபரையின் விழிகள் இடுங்கியது நடந்ததை பொறுமையாக விவரித்தான் அஸ்வத்தாமன் நடந்ததை கேட்டு முடித்து டே என்று தலையில் அடித்து கொண்டவன் குரலை அவ்வளவு கோபம் நான் தான் அவ்வளவு சொன்னா அந்த பொண்ணுக்காக அம்மாவை கிளந்துடாதன்னு உண்மையான காதல் என்னன்னு நானும் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறேன் காதலுக்காக உயிரை கொடுக்கற பொண்ணுங்களுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா இவ உன மறந்துட்டா மச்சா சபரை வேதனையோடு குரல் தழுதலுக்க அஸ்வத்தாமன் ஈர விழிகளோடு தாயை வெறித்திருந்தான் தயவு செஞ்சதுல இருந்து வெளியில வாடா நீ இப்படியே பிடிவாதமா இருந்தா உன்னையும் உயிரா நெஞ்சில சுமக்கிற அம்மாவை நிச்சயமா இழந்துருவா மச்சா என்று முடிக்கும் முன்னே தாவி அவன் சட்டையை பிடித்திருந்தான் அஸ்வத் அப்பே அதென்ன சொல்லாதடா அம்மா எனக்கு வேணும் அம்மா இல்லாம நான் இல்ல அவங்க தானா என்னோட உயிரு அவளுக்காக நான் எது வேணாலும் செய்வேன் கண்ணீரை தாங்கிய தீர்க்க விழிகளுடன் கமரிய குரலோடு அவன் கூறிய விதமே அன்னையின் மீதான அலாதி அன்பை பறைசாற்றுவதாய் தன் சட்டையில் இருந்து அஸ்வத்தாமனின் கையை விடுவித்துக் கொண்டான் சபரி ஹோ அப்ப சரி இப்ப முடிவு பண்ணு உனக்கு யார் வேணும் உன் மேல உயிரே வச்சிருக்கிற உன்னுடைய அம்மாவா இல்ல உன்னை அலட்சியம் பண்ணிட்டு இப்ப சந்தோஷமா இன்னொரு வாழ்க்கைக்கு தயாராகிட்ட சுந்தரியா சபரியின் தெளிவான கேள்வியில் தடுமாறினான் அஸ்வத்தாமன் பதில் கூற முடியவில்லை விழிகள் அழைப்பாய்ந்தன அந்த சில நொடி மௌனங்களில் 
மருத்துவர்களும் தாதிகளும் பதட்டத்தோடு அங்கும் இங்குமாக ஓடிக்கொண்டு இருந்தனர் அஸ்வத்தும் சவரையும் திகைத்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்க வேகமாக சீஃப் டாக்டர் அவசர சிகிச்சை பிரிவினுள் நுழைந்திருந்தார் இதய துடிப்பு மத்தளம் கொட்ட தடுமாற்ற நடையுடன் சிகிச்சை பிரிவு கதவின் சதுர வடிவ கண்ணாடி வழியே தவிப்போடு எட்டி பார்த்தான் அஸ்வத்தாமன் மாயாவதியின் சரீரம் வலிப்பு வந்து குழுங்கி கொண்டு இருந்தது அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று அஸ்வத்தாமன் ஸ்பூனில் கணிசமான அளவில் அள்ளி புகட்டிய கஞ்சியை வேண்டாமறுப்பாக உண்டு கொண்டிருந்தாள் மாயாவதி போதும் அஸ்வத் வாமிட் வர்ற மாதிரி இருக்கு முகம் சுழித்து வேறு பக்கம் திரும்பி தன் மறுப்பை தெரிவித்தாள் மாயாவதி கிண்ணத்துல இருக்கிறதே கொஞ்சம் தானமா வயிற்றுல ஏதாவது இருந்தாதான் மாத்திரை போட முடியும் வாந்தி வந்தா பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் ஸ்பெட்பேன் இருக்கு இத மட்டும் வாங்கிக்கோங்க என்று வலுக்கட்டாயமாக அடுத்த ஸ்பூனை புகட்டினான் வாமிட் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப அவஸ்தா அஸ்வத் அடிவேரெல்லாம் வலிக்குது பிளீஸ் என்னை விட்டுடேன் மாயா பலகீனமான குரலோடு கேஞ்சியதில் பரிதாபத்தோடு நோக்கினான் அவன் சரி இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல உங்களை வற்புறுத்த மாட்டேன் என்றபடி மேலும் ஒரு ஸ்பூனை புகட்டி கிண்ணத்தை ஓரம் வைத்து விட்டு அன்னையை பார்த்தான் உட்காரும் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த கட்டிலில் சாய்ந்தபடி மகனை கவலையோடு வெறித்தவன் ரொம்ப பயந்துட்டேன் அஸ்வத் வெற்று சிரிப்போடு அவன் கண்ணம் வருடினாள் தொண்டைக்குள் எச்சில் கூட்டி விழுங்கி வழியோடு அவன் பார்த்த பார்வையே அன்று அவன் கொண்ட துடிப்பையும் தவிப்பையும் சொல்லாமல் சொல்லியதில் புரிந்து கொண்ட தாய் மனம் உன்னை தனியா விட்டுட்டு அம்மா எங்கேயும் போக மாட்டேன் பயப்படாத என்று தலையை வருடினாள் தாயின் கைப்பற்றி கொண்டவன் அவள் உள்ளங்கையினுள் தன் முகத்தை புதைத்து விழிகளை மூடினான் சின்னஞ்சிறு பாலகனை இதழ்கள் விரிந்த தாமரை மலரினுள் உறங்க வைத்தது போல் அத்தனை நாள் அயற்சிக்கு இதம் கூட்டியது அன்னையின் உள்ளங்கை சூடு அன்று மாயாவதிக்கு வலிப்பு கண்ட பிறகு கடும் போராட்டத்திற்கு பின்புதான் காப்பாற்றப்பட்டாள் ரொம்ப மன அழுத்தத்துல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கணுமே மருத்துவர் கேட்டதில் அஸ்வத்தாமனின் நினைவலைகள் மஞ்சரையின் தற்கொலை முயற்சி காரணமாக அன்னை மயங்கி விழுந்த நாளில் தேங்கி நின்றது ஒருவேளை அன்றுதான் தன் தாய்க்கு முதன் முதலில் மாரடைப்பு வந்ததா சாதாரண மயக்கம் என்றுதான் நினைத்திருந்தான் இரண்டு நாட்கள் ஓய்ந்து போன நிலையில் படுக்கையே கதி என்று தாயின் உடல்நிலை கவலை அளித்தாலும் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறாள் மனசோர்வு உடல் சோர்வு இப்படி ஓய்வெடுக்க வைத்திருந்திருக்கலாம் என்றுதான் நினைத்தானை தவிர மாரடைப்பு என்று கனவிலும் நினைக்கவில்லை அப்படியானால் இது இரண்டாவது அட்டாக் ஆக இரண்டு முறையும் தன்னால் தான் தன் தாய்க்கு நெஞ்சு வழி வந்திருக்கிறது அஸ்வத்தாமன் மனம் கசந்து ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்கும் போதே மேலும் மன உளைச்சல உருவாக்குற மாதிரியான விஷயங்களை அவர்களோடு பகிர்ந்துக்க வேண்டாம் முடிந்தவரை அதிர்ச்சியான விஷயங்களை தவிர்த்து விடுங்க கவனமா பாத்துக்கோங்க ஆபத்து கட்டத்தை தாண்டியாச்சு ரெண்டு மணி நேரத்துல வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணினதும் போய் பாருங்க மருத்துவர் கூறியதை தொடர்ந்து அருகே அமர்ந்திருந்த சபரி அஸ்வத்தாமனை பார்த்த பார்வையில் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் பொதிந்திருந்தன இருவருமாக வெளியே வந்தனர் கடந்த சில மணி நேர போராட்டங்களுக்கு பின் அஸ்வத்தாமனின் நுரையீரல் நிம்மதியுடன் சுவாசிக்க ஆரம்பித்திருந்தது மனதில் ஆயிரம் சஞ்சலங்கள் கொட்டி கிடந்த போதிலும் மாயாவதி உயிர் பிழைத்ததே இழந்த ராஜ்யங்களை மீட்டுக் கொண்டதை விட மேலான மகிழ்ச்சி தமன் டாக்டர் சொன்னதை கேட்டதானே இன்னமும் உன் காதல் கத்திரிக்காய்க்கு மதிப்பு கொடுத்து உன்னையும் வருத்திக்கிட்டு அம்மாவையும் சித்திரவத செய்ய போறியா இப்ப வந்து நான் சொல்றத கேளு உனக்கும் சரி அம்மாவுக்கும் சரி ஒரு மாற்றம் வேணும் ரெண்டு பேருமா ஆஸ்திரேலியா போய் கொஞ்ச நாள் தங்கியிருங்க உடம்பும் மனசும் பூர்ண குணமடைந்த பிறகு இங்க திரும்பி வந்தா போதும் சுந்தரி பற்றிய நினைவுகளை இங்கே அழிச்சுட்டு ஆஸ்திரேலியா போய் புது மனுஷனா திரும்பி வாமச்சு கடவுள் உன் பேருக்கு பக்கத்துல அவளோட பேரை எழுதி வைக்கல அவள அடியோட மறந்துட்டு உன்னோட வாழ்க்கையை பாருடா சபரியின் வார்த்தைகளை நெஞ்சில் சேர்த்து கொண்டு ஆழ்ந்து யோசிக்க தொடங்கினான் சபரியிடமே பெரும் மாற்றம்தான் பழைய சபரியாக இருந்திருந்தால் சுந்தரியை பற்றி அவதூறாக நாலு வார்த்தைகளை பேசி அஸ்வத்தாமனை மனதை கரைக்க முயன்று இருப்பான் அதை அஸ்வத்தாமன் ஏற்றுக்கொள்ள போவதில்லை என்பது வேறு விஷயம் ஆயினும் பெண்களை நிந்தனை செய்து நிஷ்டூரம் பேசாமல் அவனது வாக்கியங்கள் என்றுமே முடிவடைந்தது இல்லையே எது எப்படியோ இனி சுந்தரி தான் வேண்டும் என்று பற்றுக்கொடியாக பிடிவாதத்தோடு இருக்க பிடித்திருந்ததில் அர்த்தம் இல்லை என்றுதான் தோன்றியது தன் காதலை விட அம்மாவின் உயிர் முக்கியம் மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் கண்ணீர் வடிந்த தடங்களோடு மாயாவதி மயங்கி கிடந்த அந்த நொடி அஸ்வத்தாமன் ஒட்டுமொத்த உடல் இயக்கங்களும் ஸ்தம்பித்து செயலற்று மனதளவில் மறைத்து போய் இருந்த கொடிய பொழுதல்லவா அது இனி இது போல இன்னொரு தருணத்தை எதிர்கொள்ள மனதிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி தெம்பிள்ளை தன் சுயநலத்திற்காக அன்னையை தொலைக்க நினைத்த தன் பிடிவாதத்தை எண்ணி அணு தினமும் நொந்து போனான் 
மயக்கத்திலே கிடந்த அன்னையின் முகம் பார்த்து ஆயிரம் முறை மன்னிப்பு கேட்டான் அவள் மயக்கம் தெளிந்து விழித்து அஸ்வதி என்று அழைத்து அடுத்த நொடி கதறி தீர்த்து விட்டான் புரட்டி போடும் பிரளயங்களில் இருந்து பூமி தன்னை மீட்டுக் கொள்வதில்லையா அது போல இந்த காதல் தோல்வியில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர முயற்சிக்கிறான் முடியுமா தெரியவில்லை ஆனால் பெற்றவளுக்காக தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய நிலை இனி சுந்தரியை மறந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போல் மாயாவதியின் முன்பு காண்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் முதுகில் ஆயிரம் விஷக்கத்திகள் குத்தி இருக்க முகத்தில் புன்னகையோடு பூங்கொத்தை நீட்டுவது போல் புன்னகைக்க வேண்டும் ஒரு வார கால மருத்துவமனை வாசத்தில் இன்னி அளவும் மாயாவதியை விட்டு பிரியவில்லை அஸ்வத் உறங்கும் போதும் கூட ஒருவித அச்சத்தோடு அவள் முகத்தை பார்த்தபடியே அமர்ந்திருந்தான் அவ்வப்போது சுவாசம் சீராக வருகிறதா என்று பதட்டத்தோடு ஆராய்ந்தான் நெஞ்சை தொட்டு இதய துடிப்பை பரிசோதித்தான் அம்மா சரியாகிட்டாங்க மச்சா இனி அவங்கள பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டியது மட்டும்தான் உன் பொறுப்பு என்று அவன் தோல் தட்டி பல முறை சவரி ஆறுதல் கூறிய போதிலும் அஸ்வத் முகம் தெளியவில்லை மாயாவதி பேச்சு முற்றில்லாமல் மயங்கி கிடந்த நிலை அவ்வப்போது மணக்கண் முன் வந்து போனதோ என்னவோ எப்போதும் அவன் விழிகள் ஒரு திகிலை சுமந்த வண்ணமே சோர்ந்திருந்தன கேள்விகளே இல்லாத மாயாவதியின் வெற்று பார்வை அவ்வப்போது அஸ்வத் அவனை ஊடுருவிய போதிலும் அவனிடம் எந்த பதிலும் கிடைப்பதில்லை வீடு திரும்பிய பிறகும் பொதுவான வார்த்தைகளை தாண்டி சர்ச்சைக்கு உண்டான அன்றைய விஷயங்கள் எதுவும் கலந்து விவாதிக்கப்படவில்லை தன் முகத்தையே ஒற்றை கேள்வியோடு வெறிக்கும் மாயாவதிக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய இக்கட்டில் தள்ளப்பட்டான் அஸ்வத் இனியும் அணையை வதைப்பதா இல்லை தோட்டத்து புல்வெளியில் படுத்து வானத்தை வெறித்திருந்தவன் நெடுநேர மன போராட்டத்திற்கு பிறகு சுந்தரிக்கு போன் எடுத்திருந்தான் தன் காதலை ஏற்க போவதில்லை இனி சமரசம் என்ற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் இல்லை என்று தெரிந்து விட்டது எனினும் சில விஷயங்களை உறுதி செய்ய வேண்டி மனதை கண்ணாக்கி கொண்டுதான் அழைத்திருந்தான் ஆனாலும் அந்த பூங்குரல் கேட்ட பிறகு அதிசயமாக அழைப்பு ஏற்கப்பட்டிருந்தது ஹலோ அவளின் உற்சாக குரலில் அஸ்வத் இதயத்தில் ஆனந்த அதிர்வு இரத்த நாளங்கள் வெடித்தன வேகமாக எழுந்து அமர்ந்தான் சுந்தரி சுந்தரி லட்டுமா கண்களில் பரபரப்பு இதயத்தில் பரவசம் அவள் குரலில் நெடும் பசிக்கு பின் உயிர்ப்பாளுக்கு அலையும் சிசுவாக தவித்தான் உம் சொல்லு முதலில் தென்பட்ட ஒரு சாகம் இப்போது அலட்சியமாக மாறி போயிருந்தது சுந்தரி நான் என்ன மன்னிச்சியா என்று விட்டு வார்த்தையே வரமாட்டேங்குது டி அவள் அழைப்பை ஏற்றதில் பேச வந்த காரணங்களை மறந்து ஆனந்தமாக சிரித்தான் இருள் காட்டில் வழிகாட்டிய ஒற்றை மின்மினி தொலைந்து போனதாக எப்பவுமே உன மன்னிக்கவே மாட்டேன் மிஸ்டர் அஸ்வத்தமன் சுந்தரியின் பதிலில் அவன் முகம் மாறியது அப்போ நம்ம காதல் என்றான் தேய்ந்த குரலில் அது எப்பவோ செத்து போச்சு ஏன் சுந்தரி இந்த வரட்டு பிடிவாதம் நான் இப்படித்தான் என்னை விட்டுட்டு நான் இல்லாம உன்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியுமாடி உன்னை நீங்க ஏன் மாத்திக்காத சுந்தரி பிளீஸ் கடைசி நம்பிக்கையோடு படப்படத்தான் என்ன பத்தின தகவல்களை இதுக்குள்ள சேர்த்துச்சு வச்சிருப்பியே நான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு என் வாயால சொல்லிதான் நீ தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன உன்ன மறந்து என் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டேன் அஸ்வதாமன் இனி நீ எனக்கு வேண்டாம் ஒரு ஏமாத்துக்காரன திரும்ப திரும்ப நம்பி மோசம் போக நான் தயாராக இல்ல இனி என்னை தொந்தரவு செய்யாத உன்கிட்ட நான் பேசுறது இதுவே கடைசி முறையா இருக்கட்டும் அவள் சீரான குரலில் அஸ்வத்தமனின் ஆரம்ப கட்ட உற்சாகமும் பரவசமும் வடிந்து போயிருக்க தவிப்பும் வேதனையும் மட்டுமே மிச்சம் சுந்தரி சுந்தரி ஒரு நிமிஷம் நிஜமா நிஜமா என்ன மறந்துட்டியா காற்றோடு மிக மெல்லிதாக வெளிப்பட்ட அவன் குரலில் சில கணங்கள் நீடித்து மௌனத்திற்கு பிறகு எஸ் உன்னை எப்பவோ மறந்தாச்சு எனக்கு உருப்படியா செய்யறதுக்கு ஆயிரம் வேலைகள் இருக்கு உன்னை நினைக்கவும் நேரம் இல்ல சந்தோஷமா இருக்கியா சுந்தரி அவன் குரல் தழுதழுத்தது பொறுமை விட்டு போனது ஆமா என்று கிட்டத்தட்ட கத்தி இருந்தான் எதிர் முனையில் ஆணையின் நிசப்தம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கேன் ஃப்ரம் தி ஹார்ட் உன் பிரிவு என எந்த விதத்திலும் பாதிக்கல போதுமா எனும் போதே அவன் அழைப்பை துண்டி திறந்தான் விழிகளில் நீர் நிறைந்து போனது இதழ்களில் அதிருப்தியான புன்னகை நீ அது சந்தோஷமா இரு சுந்தரி என் லட்டு பாப்பா எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்றான் மீண்டும் புல்மத்தையில் விழுந்து அவன் அழைப்பை துண்டித்ததை கூட அறியாமல் உச்சக்கட்ட குரல் ஒளியில் எதுக்கு நான் திரும்ப திரும்ப அதையும் கேட்டு சாப்பிடுக்கிற நான் சந்தோஷமா இருக்குது உனக்கு அவ்வளவு வைத்தரிசலா இருக்கா அப்ப இன்னும் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கோ எஸ் ஐம் தி ஹாப்பியஸ்ட் விமன் இன் தி வேர்ல்ட் என்ற இரு காய்களை வான் நோக்கி உயர்த்தி 
உற்சாகமாக கூச்சலிட்டவள் முகத்தில் அத்தனை சிரிப்பு பொங்கியது அடுத்த கணமே அலைகளின் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டில் தொலைந்து போகும் மணல் வீடாக அத்தனை சிரிப்பும் மறைந்து முகம் மாறியது கையில் இருந்த அலைபேசி நழுவி கீழே விழுந்ததை கூட அறியாமல் சில கணங்கள் சிலையாக நின்றிருந்தவள் தொப்பன மண்டியிட்டு அமர்ந்து தலை குனிந்து மெல்ல விசும்பலாக ஆரம்பித்து அழுகை பெருக்கெடுக்கவும் கண்கள் தொடர்ச்சியாக பிரசவித்த கண்ணி துளிகள் பூமி தாயை தொட்டு முத்தமிட்டு கொண்டு இருந்தன அஸ்வத் என்னப்பா இங்க வந்து படத்திருக்க தாயின் குரலில் சிறு பதட்டமும் கவலையும் ஒண்ணு இல்லமா புன்னகையோடு எழுந்து அமர்ந்தவன் நல்ல இயற்கை காற்று நம்ம போன் பெட்ல இல்லாத ஏதோ ஒரு சுகம் இந்த இடத்துல என்ன கட்டி போட்டுருச்சு அதான் அப்படியே படுத்துட்டேன் என்றான் நளிந்த குரலில் பேசும் வார்த்தைகளுக்கும் குரல் துணிக்கும் எவ்வித சம்மந்தமும் இல்லாதது போல் தோன்றியது மாயாவதிக்கு அவன் சம்மனமிட்டு அமர்ந்திருந்ததில் மாயாவதியும் அருகே அமர்ந்தாள் சட்டன திரும்பி அவள் மடியில் தலை வைத்து படுத்து கொண்டவன் ஆமா நீ சொன்னது கரெக்டு தான் சுந்தரி என்ன மறந்துட்டான் சந்தோஷமாக இருக்கா எப்படியோ அவ மூவ் ஆன் பண்ணி தன் வாழ்க்கைய அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் சந்தோஷமா இருக்கிறதே எனக்கு போதும் நான் வேண்டாம்னு அவ முடிவு செஞ்ச பிறகு நான் மட்டும் எதுக்கு அவளை நினைச்சு உருகி உருகி அனுதனமும் சித்திரவதை அனுபவிக்கணும் மூச்சு முத்ததுமா என்னால் அந்த வழிய தாங்கவே முடியல என்று குரல் கம்ம அண்ணியிடம் தன் நெஞ்சத்தின் ரணங்களை ஆற்றாமையோடு கொட்டி தீர்த்தவன் அவள் பதறி துடிக்கும் முன்பே நாம போயிடலாம் ஆஸ்திரேலியா போயிடலாம் இங்க இருக்கிற சொத்துக்களை வித்துட்டு நிரந்தரமா அங்கே போயிடலாமா ஏற்பாடு பண்ணுங்க இனிமே என் அம்மாவுக்காக அவங்க விருப்பப்படி வாழ்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் மாயாவதிக்கு முகம் காட்டாமல் அவள் மடியில் திரும்பி படுத்திருந்தவன் தன்னை அன்னை அறியாமல் தொடர்ந்து வழிந்த கண்ணீரை புல் தரையில் சிதறவிட்டு அவசரமாக துடைத்து கொண்டான் ஒரு பக்கம் அஸ்தமனம் மறுபக்கம் உதயம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு அஸ்வத்தாமனும் மாயாவதியும் ஆஸ்திரேலியா கிளம்புவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஒருபுறம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க மறுபுறம் சபரி சரித்ராவிடம் ஆச்சரிய பரிசளிப்பாக தன் காதலை எப்படி வெளிப்படுத்துவது என பலவிதங்களில் மூளையை போட்டு உருட்டி கொண்டு இருந்தான் அஸ்வத் சபரி இருவரும் அன்று கடற்கரையில் கால்நடையை நின்று கொண்டு இருந்தனர் அஸ்தமன நேரத்தில் சூரிய பந்து கடலில் கரைந்து மஞ்சள் சாயங்களை வானில் மிதக்கு விட்டுக் கொண்டு இருந்தான் கடும் பாறைகள் வேகமாக மோதி கொண்டதை போல் ஆர்ப்பரித்து கொண்டு ஓடி வந்து கரையை தொட்டு சென்றன அலைகள் இறைச்சல் தான் ஆனாலும் மனதுக்கு இதமான இறைச்சல் ஆரவாரத்துடன் ஓடி வரும் கடல் அலைகளின் சத்தத்தில் சிறு குழந்தையின் புது பழத்தினை மட்டுமே காண முடிந்தது யார் முதல்ல கரைய தொடுறாங்கன்னு பார்க்கலாமா என்று அலைகள் முண்டி அடித்துக் கொண்டு ஓடி வருவதும் தோல்வி அடைந்த அலை முகத்தை தொங்க போட்டுக் கொண்டு வந்த வழியே திரும்பி செல்வதும் என ஆண்டாண்டு காலமாக ஒரே காட்சிதான் என்னும் போதிலும் அழுப்போ சளிப்போ தோன்றுவது இல்லை நீ மீங்களோட விளையாட வரியா என்று கைப்பற்றி இழுத்து செல்லும் பிள்ளை போல் கடல் மணலோடு மனிதர்களின் கால்களையும் அரைத்து கொண்டு தனக்குள் இழுக்க முயலும் அலைகளின் குறும்பில் தன்னை அறியாது புன்னகைத்தான் அஸ்வத்தாமன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மச்சான் ஒரு வழியா போறன் போக ஒத்துக்கிட்ட சீக்கிரம் திரும்பி வந்துடா உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் உணர்ச்சி நிறைந்த குரலோடு அவன் கரத்தை பற்றி கொண்டான் சபரி தான் என்றுமே இந்தியா திரும்பி வரப்போவது இல்லை என்ற விஷயத்தை கோரி சபரியை கவலைக்கு உள்ளாக்க அவன் விரும்பவில்லை சிறு புன்னகையோடு அந்த உரையாடலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவன் பேச்சை திசை மாற்றம் பொருட்டு அப்புறம் உன்னோட லவ் மேட்ரு எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்றான் சலனம் இல்லாத குரலில் கடலை வெறித்தபடி சபரி ஒரு கணம் அதிர்ந்தாலும் மறுகணமே தன் சம்பந்தப்பட்ட துரும்பு சிறிதாக அசைந்தாலும் அஸ்வத்தாமனுக்கு தெரிந்துவிடும் என்பதை உணர்ந்தவனாக கண்டுபிடிச்சிட்டே மச்சா என்றான் வெட்கப் புன்னகையோடு என்னடா நான் கொடுத்த சாபம் அழிச்சிருச்சா மெளிதாக புன்னகைத்தான் அஸ்வத் இந்த காதல் உண்மையிலேயே வரமா சாபமான்னு தெரியல மச்சா ஒரு பக்கம் சுகமா இருக்கு மறுபக்கம் அவஸ்தையா என்னென்னவோ பண்ணுது ஏற்கனவே காதலிச்சு பிரேக் அப் ஆனவன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் அனுபவிச்சதே இல்லை இந்த சரித்திரா இந்த பாட படுத்துற மச்சா அவளை அப்படியே கைக்குல பொத்தி வச்சுக்கணும்னு தோணுது அவ ஆசைப்பட்டதை எல்லாம் செஞ்சு அன்பால திணறடிச்சு உலகின் அதிசிறந்த காதலன் நான் தானு அவார்டு வாங்கணும்னு தோணுதுடா காதல் மயக்கத்தில் என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் உளறி கொண்டிருந்தான் சபரி அவன் வார்த்தைகளை விந்தையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அஸ்வத்தாமனுக்கோ ஒரு கணம் சுந்தரியின் உருவம் தன்னில் கோடு இழுத்ததில் முகம் சுருங்கினான் அடடா தன் காதல் கழிப்புகளை விவரித்து நன்மனை சோகத்திற்கு உள்ளாக்கிவிட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்ச்சியுடன் மச்சா சாரிடா நீ இப்படி இருக்கிற நேரத்துல நான் இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு பேசியிருக்க கூடாது என்று அவன் முடிப்பதற்குள் அவசரமாக மறுத்து அடே 
அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல சீக்கிரம் சரித்ரா கிட்ட காதல சொல்லி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு உன் கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஹாப்பி மொமெண்டோட இங்க இருந்து கிளம்பலாம்னு நினைக்கிறேன் நானும் எத்தனை நாளைக்குதான் இந்த சோக கடல்ல ஆழ்ந்து எதையும் யோசிச்சு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கிறது ஐ நீட் சம் சேஞ்ச் மச்சான் அது உன் கல்யாணம் மூலமா கிடைக்கட்டுமே சீக்கிரம் உன் காதல சொல்லி அவளை கல்யாணம் பண்ணி கூட நாட்களை இழுத்தடிக்காத என்றான் அறிவுரையாக ஆனாலும் நீ இப்படி இருக்கும்போது நான் இப்படிதான் சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் என்றான் சவரி வெட்டேத்தியாக அப்படி சொல்லாதடா உன் சந்தோஷம்தான் என் சந்தோஷம் உன் கல்யாணம் மட்டும்தான் என் ரணப்பட்ட மனசுக்கு ஒரு சின்ன ஆறுதல் யாருக்கு தெரியும் அந்த கல்யாணத்துல கூட என் வாழ்க்கை வேறு மாதிரியான கோணத்தில் பயணிக்கலாம் பிளீஸ் மச்சா எனக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அவன் தோள்களை தட்டினான் நண்பனை உத்தரவு கொடுத்ததில் குதூகலமான சபரி இன்னும் ரெண்டு நாள் அவளோட பர்த்டே வருது மச்சா அன்னைக்கு நிச்சயமா என்னோட காதலை சொல்லிடுவேன் அவ கண்ணுல அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் நிச்சயமா அழுவா அவ கண்ணீர் விடுறது அதுதான் கடைசி தடவையா இருக்கும் அப்புறம் அம்மா அப்பா கிட்ட பேசிடுவேன் என்னோட சந்தோஷம் தான் அவங்க சந்தோஷம் நிச்சயம் ஒத்துப்பாங்க அப்புறம் மாயாவதி அம்மா கிட்ட பேசணும் நான் குடும்பம் குட்டின்னு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவங்கல்ல அவங்களும் ஒருத்தங்க கல்யாண தேதி நிச்சயம் பண்ணும் நிறைய வேலை இருக்குடா என்று இதை குவித்து ஓதியவன் எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல கூடவே என் கல்யாண வேலையெல்லாம் நீ தாண்ட பாக்கணும் என்ற கல்யாண கனவில் திளைத்து ஆசை பொங்கும் வெளிகளோடு கூறிய நண்பனை ஆறு தழுவி கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் நீ ரொம்ப மாறிட்ட மச்சம் ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் யூ என்றான் உணர்ச்சி நிறைந்த குரலில் நீ கூட தான் எவ்வளவு மாறிட்ட காதல் ஒருத்தர் வாழ்க்கைய எப்படி எல்லாம் புரட்டி போடுதுன்னு பாத்தியா அவசரப்பட்டு உரைத்தவன் அவன் சிரித்த முகம் மாறியதில் நாக்கை கடித்து கொண்டான் சாரிடா என்றான் மீண்டும் குற்ற குறுகுறுப்போடு உண்மைதானே சுந்தரி என் வாழ்க்கையில் இல்லைங்கிறது தான் கவலை மற்றபடி அவ கொடுத்த இனிய நினைவுகள் என் வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் ஆயுள் பரியந்தம் எனக்கு அந்த நினைவுகள் மட்டுமே துணையா போதும் மச்சான் என்றான் கசந்த புன்னகையோடு அதற்கு மேல் தன் மடத்தனத்தால் எதையாவது பேசி நண்பனின் மனதை கஷ்டப்படுத்த விரும்பாத எதிரி தெரிந்த கடலை இலக்கின்றி வெறித்தான் சபரி அஸ்வத்தாமனின் விழிகளும் அந்த ஆள் கடலில் பதிந்தது விளையாடலாமா மச்சா சட்டண முகத்தில் உதித்த சிறு உற்சாகத்துடன் அஸ்வத்தாமன் வினவ வியப்பு மேலிட்ட விழிகளோடு சரி என்று வேகமாக தலை அசைத்தான் சபரி மகிழ்ச்சிக்கு நண்பனை வித்திடும் போது வேண்டாம் என்று சொல்ல மனம் வருமா என்ன இருவருமாக கடலுக்குள் இறங்கினர் குதூகலத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து பிடித்து தூக்கி போட்டு ஆட்டம் போட்டு அவர்களோடு சில பதன் பருவ சிறுவர்களும் சேர்ந்து கொள்ள ஆட்டம் களை கட்டியது சிரித்து சிரித்து ஓய்ந்து போனான் அஸ்வத் கால் மூட்டியில் இரு கரங்களை ஊன்றி குனிந்து மூச்சு வாங்கி கொண்டிருந்தவனின் இதழ்களில் புன்னகை தேங்கிய மழை நீராக மிச்சம் இருந்தது இடுப்பில் கை வைத்து அவனை மகிழ்ச்சியோடு பார்த்து கொண்டேன் என்றான் சபரி நீ எப்பவும் இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மச்சான் என்று மனதார கூறியவனின் சிந்தனையில் நண்பனின் வாழ்க்கை சீர்படுத்தும் பொருட்டு வேறொரு யோசனை உதயமாகி ஆள பதிந்தது ஒருவன் உலகம் மறந்து சிரித்து கொண்டிருக்க மறுபக்கமோ அவன் உலகமாக நினைத்திருந்தவளோ முழுக்க முழுக்க அஸ்வத் அவனின் நினைவினில் மூழ்கி தன்னையும் அறியாத கண்ணீர் வடித்து கொண்டு இருந்தால் பேதையாக அஸ்வத் அவனை மறந்து விட்டதாக உலகிற்கு காட்டிக்கொள்ள தனக்குள் தன்னை நிரூபித்துக் கொள்ள அவள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அனைத்தும் வீணாகி போனதில் ஆத்திரமும் ஆதங்கமும் உள்ளிருந்து குமுளியிட்டு பொங்கி எழ தன்னிலை இழந்தவள் வெறித்தனமாக அறையில் இருந்த அனைத்து பொருட்களையும் அடித்து உடைக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் எனக்கு யாரும் தேவையில்லை என்று அவளாக இழுத்து போர்த்தி கொண்ட தனிமை இப்போது இருளாக பயமுறுத்தியது சுந்தரியை உடைந்து போன பொருட்களின் மத்தியில் சிதிலம் அடைந்த இதயத்துடன் மூளையில் அமர்ந்து கேவி கேவி அழுது கொண்டிருந்தால் சுந்தரி சில நேரங்களில் அழுதை நல்லது இருக்கம் தளர்ந்து இதயம் இலகினால்தான் சில நியாயங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும் சுந்தரி புரிந்து கொள்வாள் கேலண்டர் தாளை கிழித்து கிழித்து அவளோடு காத்திருந்தவனை அதிகம் சோதிக்காமல் அந்த நாளும் வந்து சேர்ந்தது ஹே சரத் ஹாப்பி பர்த்டே எங்க இருக்க உங்க வீட்டுலதான் நான் இருக்கேன் உன் ஆலய காணும் குரலில் முக்கால் பங்கு பரபரப்பும் அவள் வீட்டில் இல்லாததில் சில துளிகள் ஏமாற்றமும் கலந்து எதிரொலித்தது நான் இங்க ஹோட்டல் பார்க்க வெண்ணியூல இருக்கேன் சர்பிரைஸ் பார்ட்டின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்கப்பா என்றால் பரிதாபமாக எனக்கு முன்னாடி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்பிரைஸ் கொடுத்துட்டாங்களா சளித்து கொண்டான் சபரி சரி நானும் வாரேன் என்று விட்டு அவ்விடம் விரைந்தான் வீட்டில் தனிமையில் அவளிடம் காதலை சொல்ல எண்ணி இருந்தான் இப்போது பல பேர் மத்தியில் பிறந்த நாள் பூச்சுண்டாக அவள் கொண்டாடப்படும் வேளையில் காதலை சொல்வது தயக்கத்தை கொடுத்த போதிலும் காத்திருப்பதற்கான அவகாசம் இனி இல்லை 
எப்படியோ காதலை உரைத்து அவள் விழிகள் வியப்பில் விரிந்து ஆனந்த கண்ணீரில் பளபளப்பதை காண வேண்டும் என்ற ஆவலோடு அந்த ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு விரைந்தானோ ரெக்கை கட்டி பறந்தானோ பத்தே நிமிடங்களில் வந்து சேர்ந்திருந்தான் சரித்திர பர்த்டே பார்ட்டி என்று வரவேற்பறையில் சொல்லி காத்திருக்க பணியால் ஒருவரின் மூலம் பார்ட்டி ஹாலுக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டான் சபரி கையில்லாத பீச் கலர் விரிந்த பிரில் ஃபிராக்கில் மெரூன் வண்ண வேலைப்பாடுகளோடு சாக்லேட் நிற தேகத்திற்கு எடுப்பாக பொருந்தி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட செல்லுலாட் பொம்மையாக தோழிகள் நடுவே நின்று கொண்டிருந்தால் சரித்ரா சபரி உள் நுழைந்தவுடன் ஒட்டுமொத்த நபர்களின் பார்வையும் அவன் பக்கம் திரும்பியதில் சற்று திணறி போனவன் சரித்ராவின் பக்கம் விழிகளை பதித்து இமைக்க மறந்தான் பேரளுக்கு பொக்கிஷம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் எனக்கே எனக்கு சொந்தமாக இதயம் சிறகுகளோடு படபடத்தது ஹாப்பி பர்த்டே சரித்ரா அடி மனதில் இருந்து வாழ்த்துக்கள் வைரங்களாக உதிர அழகாக புன்னகைத்து தேங்க்யூ சபரி என சிநேகமாக காட்டிக்கொண்டாள் அவள் பெண் தேகத்தின் மிருதுவான கதகதப்பு உள்ளுக்குள் குளிரூட்டியது இரு கைகளால் கரும்பை இருக அணைத்து முத்து சுவை கூட்டி பிழிந்தெடுக்க ஆசைதான் ஹடடா இதுவா நேரம் தலையை உழுக்கினான் சரத் உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்று வெட்கமும் தவிப்புமாக உதடு கடிக்க சுற்றி இருந்த பெண்கள் ஓஹோ வென்று உற்சாக கூச்சலிட்டனர் சபரியின் விழிகள் கேள்வியாக இடுங்கியது அதுக்குள்ள இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி அவன் விழித்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் பெண்களின் பார்வை வேறு பக்கம் திரும்பியது ஆக இந்த கூச்சல் தனக்கானது இல்லையா அனைவரின் விழிகளும் கூட்டமாக மொய்த்த திசையில் திரும்பினான் அவன் பணக்கார கலையும் நேர்த்தியான உடையும் ஒருமுறை நின்று ரசிக்கும் தோற்றத்துடனும் ஒருவன் சரித்ராவை நோக்கி வந்து கொண்டு இருந்தான் சவரி யார் இவன் இங்கு ஏன் வருகிறான் என்று யோசிக்கும் முன்பே சரித்ராவின் காலடியில் மண்டியிட்டு விலை உயர்ந்த ஒற்றை வைரக்கள் பதிக்கப்பட்ட கண்ணை பறித்த மோதிரத்தை அவளிடம் நீட்டியவன் வில் யூ மேரி மீ என்று கண்கள் நிறைய ஆசையுடன் அனுமதி கேட்க அனைத்து பெண்களும் என்று கோஷமிட்டு கத்தி கொண்டு இருந்தனர் பிளீஸ் அவன் கண்களும் இறைஞ்சியது மனம் சந்தோஷ கூத்தாட ஒருவித சங்கடத்துடன் அனைவரையும் பார்த்தால் சரித்ரா சபரி வேண்டாம் என்று மனதளவில் கதறி அவளை நெருங்குவதற்குள் வெட்கத்துடன் தோள்களை குலுக்கி இரு கைகளை மார்புக்கு நேரை குவித்து என்றால் ஆனந்த புன்னகையுடன் சபரி செயலற்று நின்றிருந்தான் காதலை வேண்டி நின்ற அந்த ஆடவன் தேவதையின் வரம் அவனுக்கே கிடைத்தது போல் நம்ப இயலாத பாவனையுடன் Thank God! என்று அபரிதமான மகிழ்ச்சியோடு பெருமூச்சு விட்டு சரித்ராவை மென்மையாக அணைத்து விடுவித்தான் கொண்டாட்டங்களுக்கு நடுவே பிரிந்து வட்டமாக தரையை தழுவியிருந்த ப்ராக்கை அழகாக தூக்கி பிடித்து கொண்டு சபரியிடம் ஓடி வந்தான் சரித்ரா சபரி தேங்க்யூ சோ மச் உன்னோட மேஜிக் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு உன்னோட அறிவுரைகள் என் மூளையில் அழுத்தமா பதிஞ்சு போச்சு எஸ் இந்த காதல் எல்லாம் வேஸ்ட் தான் நமக்குன்னு சேஃப் அண்ட் செக்யூரா ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் போது அதை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும் அதனால தான் தர்ஷனுக்கு ஓகே சொல்லிட்டேன் அவன் காதல சொல்லிய பிறகும் கூட மறுத்து தடுமாற்றத்தோடு யோசிச்சுட்டு இருந்தனா இவ்வளவு தீர்க்கமா முடிவெடுக்க காரணமே நீ தான் உனக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல என்று அவனை கட்டி அணைத்து விடுவித்து மீண்டும் தர்ஷனிடம் சென்று விட்டாள் ஆசையாக கட்டிய காதல் கோபுரம் துகள் துகளாக உடைந்து மணலாக சரிந்து போனதில் உறைந்து நின்றிருந்தான் சபரி காதல் உணர்ந்தான் அவன் காதல் மறந்தால் அவள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து சே எஸ் சே எஸ் இன்னும் உற்சாக கூச்சல் ஓயவில்லை கற்பனை உலகில் சஞ்சரித்திருந்தவன் பெண்களின் சத்தம் உச்சத்திற்கு சென்று காதை பிளக்கவும் தலையை உலுக்கிக் கொண்டு தெளிந்தான் சங்கடத்தோடு சுற்றி இருந்தவர்களை பார்த்தபடி கண்கள் விரிய நின்று கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா மண்டியிட்டு அவள் சொல்ல போகும் ஒற்றை வார்த்தைக்கு காத்திருந்தவனுக்கு இன்னும் எவ்வித பதிலும் கூறியிருக்கவில்லை அவள் அவள் வெட்கம் தோலை குழுகி எஸ் என்றது எதுவும் உண்மை இல்லை அச்சோ அப்ப கணக்கு கண்டேனா சபரியின் விழிகள் நம்ப இயலாத வியப்போடு விரிந்தன காணவ இல்ல மரமண்ட கற்பனை இன்னொரு மனம் தலையில் குட்டி சொன்னது தன் இஷ்டத்திற்கு கற்பனை குதிரை அவிழ்த்து விட்டு விபரீதமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் போலும் நிதர்சனம் புரிய அம்மாடியோ ஒரு நிமிஷத்துல உயிரே போயிடுச்சே அவள் தனக்கு சொந்தமல்ல என்று உணர்ந்த ஓரிரு கணங்கள் அவன் அடைந்த வேதனையை சொல்லி மாலாது ஒருவேளை இது உண்மையாகி போயிருந்தால் காலம் முழுக்க இப்படி ஒரு அவஸ்தையை தாங்கிக் கொண்டு உயிர் வாழ இயலுமா காதல் தோல்வி இத்தனை கொடுமையானதா 
நைட்மேர் எனப்படும் கெட்ட கனவு கண்டது போல அவன் முகம் வெளிரி போயிருந்தது சரித்திர போன்ற அம்சமான பெண்ணிற்கு ஆயிரத்தி எட்டு காதல் ப்ரப்போசல்கள் குவியும் ஆனால் உனக்கு அவளை விட்டால் உண்மை காதலோடு காத்திருக்கும் பெண் என வேறு ஆப்ஷன் இருக்கிறதா அப்படியே காத்திருந்தாலும் வேறு ஒருத்தி எனக்கு வேண்டாம் வாழ்க்கை முழுமைக்கும் அவள் தான் வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்ட பின் எதற்காக நேரத்தை கடத்தி கொண்டு இப்படி கல்பமையாக நிற்கிறாய் பொழைச்சிப்போ இன்னொரு வாய்ப்பு தாரேன் என்று கால சக்கரத்தை ரிவர்சு சுழற்றி விட்டு கடவுள் கொடுத்த வரம் போல் இந்த தருணம் சரித்திராவின் விழிகளில் தெரிந்த அசௌகரியம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது போல் எதிரை மண்டியிட்டு அமர்ந்திருப்பவனை தன் வாழ்க்கை துணையாக கற்பனை செய்து பார்த்திருக்கவில்லை என்பது போல் ஐயோ இது என்ன புது தலைவலி பிறந்த நாள் பார்ட்டி கொண்டாட வந்தது ஒரு குற்றமா என்பது போல் பலவிதமான சங்கடமான உணர்வுகளை விழிகளில் பிரதிபலித்தான் என்று அவள் மன்னிப்பு கேட்ட நேரத்தில் பெண்களின் கூச்சல் ஓய்ந்தது எனக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஐடியாவும் இல்ல உங்க மனசுல இப்படி ஒரு எண்ணம் வர்றதுக்கு நான் எந்த விதத்திலயாவது காரணமா இருந்திருந்தா என்ன மன்னிச்சுடுங்க ஆட் ஏஜென்சி உங்களுக்கு சொந்தமானது நீங்க நிறைய ஆஃபர் கொடுத்ததுனால நட்போடு பழகினேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடி வேற எந்த தப்பான எண்ணமும் என் மனசுக்குள்ள இல்ல என்று அழகாக நிராகரித்த விதத்தில் சபரி மயங்கி நின்றான் காதல் நிறைவேறாத ஏமாற்றத்துடன் எழுந்து நின்றான் தர்ஷன் சரித்ரா பிளீஸ் என்று ஏதோ சொல்ல வருவதற்குள் கை காட்டி தடுத்து நிறுத்தியவள் பிளீஸ் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க எனக்கு இதுல இஷ்டம் இல்ல என் பழைய காதல் இன்னும் என் நெஞ்சு விட்டு போகல புதுசா எந்த கமிட்மெண்ட்ஸையும் ஏத்துக்க நான் தயாரா இல்ல என் சூழ்நிலைய கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க மிருதுவான குரலில் அவள் மறுத்த விதம் தர்ஷனின் நெஞ்சை தொட்டன கையில் இருந்த மோதிரத்தை கோட் பாக்கெட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு அவன் ஏதோ சொல்ல வருவதற்குள் குறுக்கே புயல் ஒன்று சுழன்று வந்து பூங்குடி அபகரித்து சென்றது போல வேகமாக அவளோடு முட்டி மோதி இதழில் முத்தமிட்டிருந்தான் சபரி ஆவேச முத்தம் எங்கே பொக்கிஷன் தன் கையை விட்டு நீங்கி சென்று விடுமோ என்ற தவிப்பை இதழில் பொருத்தி அவசரமாக கொண்டிருந்தான் பெண்களின் கண்கள் ரசனையோடு விரிந்தன எதிர்பாராத நேரத்தில் ஒருவன் சரித்திராவை நெருங்கி முத்தமிட்டு கொண்டிருப்பதில் திகைப்போடு விழிகளை விரித்து What's happening here? என்று கத்திய தர்ஷன் அவளும் அவன் கேசத்தில் கரம் நுழைத்து ஆர்வமாக ஒத்துழைத்துக் கொண்டிருந்ததில் ஏதோ புரிந்தவனாக ஒரு சிறிய புன்னகையுடன் அங்கிருந்து வெளியேறியிருந்தான் சரித்திராவை தள்ளி கொண்டு நகர்ந்த சபரி அங்கிருந்த சோமாவில் அவளோடு விழுந்தான் அப்போதும் இதழ்களை பிரித்துக் கொள்வதாக இல்லை இதழ் சண்டையில் திணறி போனால் சரித்ரா உலகின் கடைசி வாய்ப்பு இதுதான் என்பது போல் அவன் ஆவேச செயல் ஹிம என்னடி அனிமல் படத்துல வர பாபி டியூல் மாதிரி வெறித்தனமா கிஸ் பண்றான் ஆனாலும் பாரு இவ்வளவு பேஷண்டா நீ இல்லாம நான் இல்லைன்னு அந்த கிஸ் பண்ணாம சொல்லாம சொல்றான் சோ ஸ்வீட் சோ ரொமான்டிக் ரசித்து கொண்டிருந்த பெண்களை ஒருத்தி தலையில் குட்டினால் போதும் அவங்க பிரைவசியில தலையிட வேண்டாம் வெளியில போகலாம் தோழிகளை அழைத்து கொண்டு வெளிநடப்பு செய்தான் முத்தங்கள் ஓயவில்லை ஐ லவ் யூ சரத் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நிறைய குழந்தை பெத்துக்கலாம் நீ எனக்கு வேணும் சரத் வாழ்க்கை முழுக்க வேணும் அதன் பிறகு இச்சு சத்தம் கேட்கவில்லை இதழ்களை பிரித்தால் தானே சத்தம் எழும் இதழ்கள் தின்னும் பணியில் முத்த சத்தங்களுக்கு வேலை இல்லாது போனது பிறந்த நாள் அவளுக்கு இனிப்பு சாக்லேட் அவனுக்கு போதும் போதும் அவனை தள்ளிவிட்டால் சரித்ரா அவள் காலடியில் விழுந்திருந்தான் சபரி எழுந்து அமர்ந்தவள் சின்னச்சு உங்களுக்கு முத்தங்களில் காதலில் வெளிப்படுத்தியதில் கண்கள் இடுங்கினால் காதல் முத்தி போயிடுச்சு உதடு பிதுகினான் அவன் ஹா நம்ப முடியாத பாவனையுடன் அவள் பார்வை திடீரென இத்தனை அதிசயங்கள் நிகழுமா என்ன எஸ் ஐ லவ் யூ பேபி நீ எனக்கு இல்லைன்னு உணர்ந்த அந்த ஒரு சில நிமிடங்கள் ஒட்டுமொத்த உலகமோ நரகமா போயிடுச்சு பேபி காதல் தோல்வி எவ்வளவு வலிக்கும்னு அந்த நிமிஷத்துல புரிஞ்சுகிட்டேன் உனக்கு அப்படி ஒரு வழிய கொடுத்ததுக்காக என்ன மன்னிச்சுடு சரத் என் தவறுக்கு பிராய்ச்சித்தமா கால முழுக்க உனக்கு காதல் சுட்டே இருக்க வாய்ப்பு கொடு பேபி பிளீஸ் நோ சொல்லிடாத நான் கொடுத்த வழிய தாங்க உன் மனசுல தடம் இருந்துச்சு பட் என்னால நிச்சயமா நீ இல்லாம முடியாதுமா லவ் யூ பேபி ஆம்பளைய தவிக்க வைக்காதடி அக்செப்ட் பண்ணி என்னை கட்டி அணைச்சுக்கோ ஓயாத வார்த்தைகளோடு இரு கைகளை நீட்டி அழைத்தவனை குறுக்குறுவன பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சரித்ரா அவள் பார்வையில் தெரிந்த அந்நியம் கண்டு கலவரம் கொண்டான் சபரி இன்னும் என்ன நீ நம்பலையா என்றான் பரிதாபமாக அப்படியெல்லாம் இல்ல மனசுல பட்டத வெளிப்படையா பேசுறவ நீ இப்ப நீ பேசுறது கூட உன் அடி மனசுல இருந்து வெளிவந்த வார்த்தைகள் தான் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது 
என்று அவள் கூறியதில் சட்டண முகம் வளர்ந்தான் அப்புறம் என்னடி என்றான் தவிப்பாக அது திடீர்னு சொன்னத ஷாக் அவள் பெரிய கண்களை விரித்து வெளித்ததில் ஆசை கொண்டு இயக்கி இடையோடு கட்டி அணைத்து இழுத்து கொண்டு கீழே விழுந்தான் சபரி இருக அணைத்து நெற்றில் முத்தமிட்டு மூக்கை கழித்தான் அவன் முகம் முழுவதும் முத்தமிட்டு நெஞ்சு சாய்ந்து கொண்டாள் சரித்ரா என் காதல ஏத்துக்கிட்டியா சரத் அவன் குரலில் கிரக்கம் ஏத்துக்கலனா இப்படி நெஞ்சில் படுத்திருப்பேனா சபரியின் அணைப்பினில் மயங்கினால் சரித்ரா மறுபடியும் ஒரு ஏமாற்றத்தை தந்துட்டு மாட்டீங்களே சபரி இன்னொரு முறை இதே மாதிரி அவள் விழிகளில் நீர் தேங்கி ஏதோ சொல்ல வந்ததை இதழ்கள் கொண்டு அடைத்திருந்தவன் புரண்டு அவளை கீழே கொண்டு வந்திருந்தான் எண்பது வயசுல உன்னோட எங்க செட்டில் ஆகணும் இன்னொரு ஹனிமூன் எங்க கொண்டாடணும் வரையிலும் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்ப வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறது நியாயமாடி ஒன்னை விட அதிக எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறது நான் தான் குற்றமும் குறைமா இருக்கிற என்ன எந்த நிலையிலும் விட்டுட்டு போயிடாம கைப்பிடிச்சு கடைசி வரை கூட்டிட்டு போக வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு கண்ணடித்து மூக்கோடு மூக்கு உரசினான் சபரி வார்த்தைகளின்றி கண்ணீர் அவள் விழிகளை தாண்டி அவன் கண்ணுங்களுக்கு இடம் மாறியது ஆனந்த கண்ணீரை பரிசாக பெற்ற நிறைவுடன் அழக்கூடாது பேபி கண்களில் இதழ் ஒற்றி கண்ணீரை சுண்டி விட்டான் சிலையை சிற்பமாக வடிவமைக்கும் ஒளியை போல் மனிதனின் வாழ்வை செதுக்க காதல் என்னும் ஒளி நிச்சயம் தேவை இயற்கையின் நியதி இனப்பெருக்கத்தில் முடிவடைகிறது என்றாலும் தொடக்கம் காதல் தான் மனங்களை பகிர வேண்டும் புரிதல் வேண்டும் சின்னஞ்சிறு விஷயங்களிலும் சுவாரஸ்யம் கூட்டி ஒருவருக்கு ஒருவர் உறுதுணையாக கடைசி வரை கை கோர்த்து பயணம் செய்ய வைக்கும் பிரம்மாஸ்திரம் காதல் வீணையில் வெவ்வேறு தந்திகளை விரல்கள் மீட்டினால் தானே ராகம் எழும் அந்த விரல்கள் தானே காதல் மீட்டப்படும் சுகராகம் வாழ்க்கை சபரி புரிந்து கொண்டான் இனி சரித்ராவோடு அவன் வாழ்க்கை இடர்களை கடந்து இனிதே பயணிக்கும் இருளில் மூளையில் குத்து காலிட்டு அமர்ந்திருந்த சுந்தரியின் கண்முன்னே தமன் பல விதங்களில் தோன்றி சிரித்து கொண்டு இருந்தான் அவனோடு செலவழித்த ஒவ்வொரு நொடியும் நினைவாளைகளில் தோன்றி நெருப்பாக இம்சித்தது இந்த இம்சை வேண்டாம் என்றுதானே பலவித வேலைகளில் தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்டு ஓடி ஒளிந்தாள் தன்னிடம் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள சந்தோஷமாக இருப்பதை போல காண்பித்துக் கொண்டான் எல்லாம் வீணாகி போனதே நிற்காமல் ஓடிய போதிலும் மீண்டும் அதே இடத்தில் வந்து நிற்கும் நிலவை போல இந்த தமன் இமைகளின் வழியாக இருதயத்தினால் முள்ளாக ஊடுருவி நிற்கிறானே எப்படி எப்படி என்ன ஏமாத்தலாம் என் பலவீனத்தை தனக்கு சாதகமா உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு பணி வாங்கிட்டான் பாவி பரிதாபமாக தோற்று போனதாக கழிவிறக்கம் கொண்டு அழுதான் துடித்தான் கோபத்தை விட காதல் பிரிவுதான் அதிகமாக வாட்டி வதைத்தது அவனை பிரிந்திருக்க இயலாத பரிதவிப்பு கோபமாக திசை திரும்பியது யாருடைய பிரிவும் என்னை அசைத்து விட முடியாது என்று கர்வமாக பலவித கொண்டாட்டங்களில் வலுக்கட்டாயமாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவள் ஒரு கட்டத்தில் தமனின் நினைவு கடலில் மூழ்கி கரை ஒதுங்கிய காகித கப்பலாக சோர்வாக மூளையில் விழுந்தாள் துரோகமும் நய வஞ்சகமும் உன்னை அடியோடு வீழ்த்திவிடும் என்று தொடர்ந்து போதிக்கப்பட்டதன் விளைவு யாரும் எந்த விதத்திலும் தன்னை ஏமாற்றிவிடக் கூடாது என்று ஒவ்வொரு நிலையிலும் கவனமாக இருந்து வந்தவள் அஸ்வத்தாமனிடம் காதல் என்ற பெயரில் அடியோடு சரண் அடைந்திருந்தாலும் அவன் கொடுத்த ஏமாற்றத்திலும் முற்றிலுமாக துவண்டு விட்டாள் அவளாக உருவகப்படுத்தி கொண்ட கற்பனைகள் தாண்டி யோசிக்க மறந்து போனாள் ஆத்திர காரணுக்கு புத்தி மட்டுதான் கோபம் யோசிக்க விடாமல் தடுப்பு சுவர் எழுப்பி அவளை இரும்பாக இருக வைத்தது ஆனால் காதலால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மனம் முடிந்தவரை அவளை கரைக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறதே இலக்க தொடங்கி இருக்கிறான் அதற்கான வெளிப்பாடுதான் இந்த ஆக்ரோஷம் தன்னுள் ஏற்படும் மாற்றங்களை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவள் இதயம் தமனை தேடுகிறது அவன் காதலுக்காக இயங்குகிறது அவன் அணைப்புக்குள் புதைந்து கொள்ள பரிதவிக்கிறது யாரால் காதலிக்க முடியும் அப்படி ஒரே அறையில் ஒரே படுக்கையில் காமம் இல்லாத கனிவான நேசத்தை அவனால் மட்டுமே உணர்த்த முடியும் அவன் ஏமாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் நிச்சயம் வேறு விதத்தில் சுந்தரியை பழி வாங்கி தன் வன்மத்தை தீர்த்திருக்க முடியும் அதீத அன்பின் காரணமாக அவளும் இசைந்து கொடுத்திருக்க வாய்ப்புண்டு கண்ணியம் தவறவில்லையே அனைத்திருந்த அந்நேரத்தில் அவன் இதய துடிப்பும் உனக்காகவே நான் வாழ்கிறேன் என்று உண்மை பேசியது முதலில் சுந்தரியை பழி வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது ஜென்ம பகையா குல விரோதியா அவன் மருத்துவமனையில் தரையில் விழுந்து அவன் கதறி அழுத கோலம் கண்முன்னை வந்து போக தாங்கிக் கொள்ள இயலாமல் முழங்காலில் முகம் புதைத்தான் அன்று மாயாவதியிடம் தமனை பத்தி பேசாதீங்க பிளீஸ் என்று அவ்வளவு அறிவுறுத்திய பிறகும் சரிமா நான் பேசல 
என்று எழுந்து கொண்டவர் கடைசியாக பேசிய நாலு வார்த்தைகள் இதயத்தில் அச்சாணி போல் பதிந்திருந்தது மீண்டும் அதை உருப்போட்டு கொண்டிருந்தாள் சுந்தரி என் மகன் செஞ்சதெல்லாம் சரின்னு நான் வாதாட வரல ஆரம்பத்துல அவன் வேஷம் போட்டதற்கான நோக்கம் தவறுதான் ஆனா அதை மறைச்சு தொடர்ந்து அப்படி நடிக்கிறதுக்கான காரணம் உன் மேல அவன் வச்சிருந்த காதல் மட்டும்தான் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையணும்னு நீ கடைசியா பேசி அவமானப்படுத்துற மாதிரி நடிச்சதான் அஸ்வத்தாமன் சொன்னான் அது மாதிரிதான் இதுவும் எங்கே உண்மை தெரிஞ்சா நீ வேண்டாம்னு சொல்லி விடுவியோங்கிற பயத்துலதான் அவன் வேஷத்தை கலைக்காம இருந்தான் இப்ப என்ன ஆச்சு அவன் பயந்த மாதிரி தானே நடந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல அவ்வளவு கெஞ்சியும் கூட உன் மனசு இறங்கலையா சுந்தரி பார்த்துட்டு இருந்த வார்டு பாய் முதற்கொண்டு அத்தனை பேரும் அவனுக்காக அனுதாபப்பட்டாங்க ஆனா நீ கல்லஞ்சக்காரியா அவனை காயப்படுத்திட்டு வந்தது சரியா இவ்வளவுதான் உன் காதலா கால் உடஞ்சு ஒரு கொலைஞ்சு உன்கிட்ட மண்டிட்டு நின்ன கோலம் உன எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கலையா ஒரு தாயா அந்த நிகழ்வு கிணல நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல மாயாவதியின் கண்களில் கண்ணீர் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு விழிகளை துடைத்தவள் நீ ரொம்ப பிஸியான பிசினஸ் உமன் ஐ நோ ஆனாலும் உனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சா சதா சந்தேகங்கிற உன் மூளையை கலட்டி வச்சுட்டு அவனோட செலவிட்ட நேரங்களை ஆழ்ந்து யோசிப்பாரு உன் மனசு சொல்லும் அவன் காதல் உண்மையா பொய்யானு நீ அவன் மனசை காதலிச்சிருந்தா இந்த உருவ மாறுபாடு உன்னை பெரிய அளவில் பாதிக்காது எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேர் இன் லவ் அண்ட் வார் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு காதலுக்காக எதையும் செய்யலாம் காதல வாழ வைக்க அவன் உண்மையை மறைச்சு பொய் சொன்னான் பிடிவாதத்தினால அவனை நிரந்தரமா தண்டிச்சு அதே காதல கொண்டுடாத என்று விட்டு மாயாவதி வெளியேறி இருந்தாள் மீண்டும் தனிமை தொற்றி கொள்ள உண்மை விளங்க வேகமாக மறுத்து பித்து பிடித்தவளாக இல்ல இல்ல எனக்கு தமிழ் வேணும் என் அசு தமிழ் வேணும் ஐ லவ் தமிழ் ஐ லவ் தமிழ் சுருண்டு விழுந்து அழுதான் கண்ணீர் விட்டு ஓய்ந்து போனவளுக்கு மாயாவதி கூறிய யோசிக்கும் தருணமாக இக்கணம் நேரமில்லை இனி தாமதிக்க கூடாது ஆசை கொண்டவனின் முகத்தை இப்போதே காண வேண்டும் என்று இருதையும் பரிதவிக்க அவசரமாக அசோக்கிற்கு போனில் அழைத்து சென்னைக்கு டிக்கெட் புக் செய்ய சொல்லி இருந்தாள் அவள் தெளிவாக தீர்க்கமாக முடிவெடுத்திருந்ததில் மனதில் சஞ்சனங்கள் நீங்கி நிம்மதி பரவியது ஆழ்ந்து மூச்செழுத்தால் நெல்ல சிரித்தான் அஸ்வத்தாமன் பெயரை அழகாக முணுமுணுத்தாள் உண்மை உருவத்தில் அவளை வசீகரித்தான் அஸ்வத்தாமன் அழகாக சிரித்தான் மெய் மறந்தான் அது வேஷம் என்பதை உணர்ந்து உண்மை உருவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தொடங்கிவிட்டது அவள் மனம் எப்படி பார்த்தாலும் நீ அழகன் தான் அஸ்வத்தாமா வெளி மூடி இதில் கடித்தாள் காதல் பொங்கிய இந்த தருணத்தில் தன்மை இனிக்கவில்லை மூச்சு முட்டியது ஒரு மாதிரியான பரவச நிலையில் நிலை கொள்ள முடியாமல் தவித்தாள் அலைபேசி எடுத்து அஸ்வத்தாமனுக்கு அழைக்க முயல்வதும் மீண்டும் கீழே வைப்பதுமாக தவித்தாள் உள்ளிருந்த குடும்பக்கார சுந்தரி மீண்டும் தலை நீட்டி நாக்கை துரத்தி எட்டி பார்க்க உடைந்த பொருட்களை கவனமாக தாண்டி துள்ளி குதித்து வெளியே ஓடி வந்தாள் மீண்டும் உலகம் வண்ணமயமாக அழகாக காட்சியளிப்பதாக தோன்றியது இரு கரங்களை விரித்து பட்டம் பூச்சியாக சுற்றினாள் வானை பார்த்து என்று விண்ணதிர சந்தோஷ கூச்சலிட்டாள் புல்வெளியில் பூங்கொத்தாக மல்லாக்காக விழுந்தாள் குழப்பம் கோபம் நீங்கி தெளிவு பிறந்து சந்தோஷம் ஊற்றாக பொங்கிய அதை மனநிலையுடன் இடம்பொருள் உணராமல் அப்படியே கண்ணையர்ந்து போனாள் கடும் குளிர் உரைக்கவில்லை காதல் போதே பெண்ணுகளை ஆட்டுவித்தது இனிய உறக்கம் நெடுநாள் கழித்து கனவிலும் அஸ்வத்தாமன் லட்டு லட்டு என காதலித்தான் பயண கலைப்பாக அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் தேன் சிட்டுகளின் சத்தம் அலாரமாக அவளை எழுப்பிவிட மெல்ல கண் திறந்தவளுக்கு விடியல் குட் மார்னிங் சொன்னது குட் மார்னிங் அவளும் புன்னகையோடு வானத்தை பார்த்து சல்யூட் அடித்தாள் எழுந்து அமர்ந்தவளுக்கு இந்த உற்சாகமும் தன் நடவடிக்கையும் வினோதமாக தோன்றியது சிரித்து கொண்டே வெண்புரா சிறகு வெறிப்பதை போல அழகாக சோம்பல் முறைத்தாள் ரசனையோடு தோட்டத்து பக்கம் விழிகளை மேகவிட்டவளின் கண்கள் ஓரிடத்தில் ஸ்தம்பித்து நின்று போயின நம்ப முடியாத ஆச்சரியம் தன்னை மறந்து எழுந்து நடந்த போதிலும் திகைப்பு நீங்கிய பாடு இல்லை உணர்ச்சி குவியலாய் நின்றிருந்தவள் மெதுவாக மண்டியிட்டு அமர்ந்து எதையோ வெறித்தவளின் விழிகளில் நீர் தேங்கி இதழ்கள் துடிக்க தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது குழுங்கி அழ ஆரம்பித்திருந்தாள் அது நிச்சயம் துக்கம் அல்ல இயற்கையின் அருக்குடை கண்டு இதயத்தினுள் தோன்றிய பரவசத்தின் வெளிப்பாடு ஆனந்த கண்ணீர் எத்துணை அன்பு இந்த செடிக்கு தன்மேல் என் நெஞ்சத்தில் காதல் மலரத்தான் காத்திருந்தாயா 
என் சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடுதான் நீயா என்னை போல நீயும் தலைத்து பூத்து கொழுங்குவா என்று சொல்லாமல் புரிய வைக்கின்றாயா ஆன்மாவில் எழுந்த கேள்விகளை செடி புரிந்து கொண்டதோ என்னவோ தலை அசைத்து விளையாண்டது என் காதல் உன்னை செய்ய என்று வரும் அந்த நொடி அந்த நொடி என்னை போல பூ பூக்கும் இந்த செடி இடி இடிக்கும் மேகம் எல்லாம் இமை துடிக்கும் ஓசைதானே செடி வளர்க்கும் பூக்கள் எல்லாம் துடி துடிக்கும் ஆசைதானே அந்த நொடி எந்த நொடி அந்த நொடி எந்த நொடி அந்த நொடி காதலை பறைசாற்றும் சிகப்பு ரோஜா பூவின் அடையாளமாய் குட்டி குட்டி மொட்டுகளாய் அந்த செடி பூக்க ஆரம்பித்திருக்க பேர் அதிசயத்தில் மெய் மறந்து கண்ணீர் வடித்தால் சுந்தரி இங்கே உறக்கத்தில் இருந்து விழித்த அஸ்வத்தாமனின் இதயத்தில் ஏதோ அதிர்வு இனப்புரியாத பரவசத்தோடு அவன் கண்களில் அழைத்துறுதல் தன் இதயத்திற்கு சம்பந்தமான ஏதோ ஒன்று எங்கேயோ நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா என்ன மாதிரியான சிலிப்பு இது காரணம் இன்றி மகிழ்ச்சி பரவசம் என்னவென்று அறியாது குழம்பினான் அவன் தன் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் மனிதர்களிடம் இயற்கை சரளமாக நட்பு கொள்ளும் என்பதன் வெளிப்பாடு அது உன் வளமான வாழ்க்கைக்கு என் ஆசிர்வாதங்கள் என்று சூழ் தாங்கி மொட்டாக சிரித்திருந்த செடிப்பண்ணவள் காற்றில் அசைந்து பனி துளிகளை பன்னீர் துளிகளாக அள்ளி தெளித்து தன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்தால் சுந்தர பெண் இருக்க அஸ்வத் கண்களில் கண்ணீர் அவனையும் அறியாமல் இங்கே சுந்தரியின் விழிகளிலும் நீர் சிந்தின இரு இதயங்கள் உணர்வுகளால் இணைந்தன இயற்கை இணைத்தது அத்தியாய் நாற்பத்தி ஆறு நீண்ட தயக்கம் வெட்க போராட்டத்திற்கு பின் ஒரு வழியாக அஸ்வத்தாமனிற்க அழைத்திருந்தார் சுந்தரி எதிர் முனையில் அழைப்பு ஏற்கப்படும் வரை பரீட்சை முடிவிற்காக காத்திருக்கும் மாணவி போல் அவள் இதயத்தினுள் ஒரு பரபரப்பு கடைசியாக துண்டிக்கப்படும் நிலையில் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டதில் பதற்றமும் தொற்றி கொண்டது பெரிய மனிதர்கள் உடனான தொழிற்முறை சந்திப்புகளை கூட அசால்ட்டாக எதிர்கொண்டிருக்கிறாள் தன் காதலோடு பேச ஏன் இந்த பரிதவிப்போ ஹலோ என்று ஆரம்பித்தவளுக்கு நெஞ்சம் படப்படத்து மத்தளம் கொட்டியது அஸ்வத் அவனை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று தெரியவில்லை ஏதோ ஒரு வேகத்திலும் ஆசையிலும் அழைத்து விட்டாள் ஆனால் ஊடலுக்கு பின் தலைவன் முகம் காண நானும் தலைமை போல் அவள் நிலை அலைபேசியில் உரையாடவே இத்தனை தயக்கம் என்றான் நேரில் அவன் கண்களை நோக்கி பேசுகையில் தன் நிலை என்னவோ காத்திருக்க முடியவில்லை எதிர்கொள்ளவும் வழியில்லை காதல் என்றாலே இந்த அவஸ்தை தானோ எதிர்முனையில் ஆண் குரல் ஹலோ என்றது சற்று நிதானித்திருந்தால் அது தன் அஸ்வத்தமனின் குரல் அல்ல என்று புரிந்திருக்கும் நெஞ்சும் படப்படக்க ஹலோ தமன் என்று இதய கூடு ஏறி இறங்க விகசித்தவள் இதம் கடித்து அடுத்த வார்த்தை பேசும் முன்னே நான் தமன் இல்ல அவன் மீட்டிங்ல இருக்கான் நீங்க சுந்தரியா அந்த குரல் அந்நியமாக ஒழித்ததில் அடுத்த கணம் முகம் சுருங்கிவிட ஆமா நான் சுந்தரி தான் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்க யாரு அடுத்தடுத்த கேள்விகளை அடுக்கினாள் நான் சபரி அஸ்வத் அவன் நண்பன் அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டதும் ஓ என்று சுத்தி இல்லாமல் வெளிப்பட்டது அவள் குரல் இப்போது அவள் இருக்கும் நிலையில் அஸ்வத் அவனின் முகம் அவன் குரல் தவிர வேறு எதுவுமே மனத்தில் பதிய மறுக்கிறது உடனடியாக அவனை காண வேண்டும் கட்டி அணைத்து அவன் நெஞ்சில் புதைந்து கதற வேண்டும் என்ற துடிப்பை தாண்டி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அனாவசியம்தான் போன்ல உங்க நம்பரை லட்டுன்னு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கான் அதை வச்சுதான் நீங்க சுந்தரியா தான் இருக்கணும்னு யூகிச்சேன் என்றதில் எதிர்ப்புறம் சுந்தரியின் விழிகள் மலர்ந்து போயின எனக்கு அவர்கிட்ட பேசணும் போன அவர்கிட்ட கொடுங்க குரலில் தவித்தால் என்ன பேசணும் கூர்மையான வார்த்தைகள் உன்கிட்ட எதுக்கடா சொல்லணும் என்று சுந்தரியின் ஆத்திரத்தை கிளறினாலும் உம் நாலு வார்த்தை நறுக்குன்னு கேட்கணும் என்றால் சபரியின் மீதான கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நான் வேண்டாம்னு சொன்னா விட்டுட்டு போயிடுவியா திரும்ப வந்து என்னை பார்க்க மாட்டியா நீ இல்லாம கியூபல் தவிச்சு போயிட்டேன்னு தெரியுமா என்ன மாதிரி நீ களம் இல்லையா உனக்குள்ள அந்த இயக்கமும் காதலும் இல்லையா இதுதான் அந்த நான்கு வார்த்தைகள் ஆனால் சபரை புரிந்து கொண்ட நான்கு வார்த்தைகள் வேற அல்லவா அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட பேசணும் சமரியின் குரலில் தெரிந்த அழுத்தம் சுந்தரியை எரிச்சல் மூட்டியது காத்திருக்கவோ நிதானிக்கவோ அவளுக்கு பொறுமை இல்லை அஸ்வத்தாமன் என் தமன் என்று இதயம் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்க அவன் குரலை கேட்க துடித்து மனம் பரபரத்தது இங்க பாருங்க நான் சொல்றேன் கோபிக்காதீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க அஸ்வத்தாமன வேண்டாம்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரு வாட்டி வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டா அப்புறம் யாரையும் ஏறெடுத்து பார்க்க மாட்டீங்களாமே மாயவதி அம்மா சொன்னாங்க எஞ்சவனின் குரலில் என் நண்பனை விட நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா என்ற கோபம் நடந்தது நடந்தபடியே இருக்கட்டும் 
இப்பதான் அவன் உங்களை மறந்து வெளிநாடு போக தயாராகிட்டு இருக்கான் பிளீஸ் திரும்ப திரும்ப அவளுக்கு போன் செய்யறேன்னு எதையாவது பேசி அவன் மனச குத்தி கிளறாதீங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அவன் என்ன தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன் பிளீஸ் அவனை விட்டுருங்க இது என்னோட கோரிக்கை மட்டும் இல்ல மாயாவதி அம்மாவோட வேண்டுகோளும் கூட உங்களால ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுட்டான் இனியாவது அவன் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் குரல் கெஞ்சலாக வெளிப்பட்ட போதிலும் என் நண்பனை என்ன பாடு படுத்தி விட்டாய் நீ என்பது போன்ற வசை பாடல் அது சபரி சொன்ன அனைத்து வார்த்தைகளிலும் சுந்தரியின் இதயமும் மூளையும் கிரகித்து கொண்டது அந்த ஒற்றை வார்த்தை தான் அஸ்வத்தாமன் என்னை மறந்துட்டானா திக்ரமை பிடித்தவள் போல நின்றிருந்தவள் இதழ்கள் மட்டும் அசைந்தன ஆமா உங்களை மறந்துட்டான் உங்க சம்பந்தப்பட்ட பேட் மெமரிஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டான் என்னதான் பழைய காதல் தோல்வியில இருந்து வெளியே வந்துட்டாலும் ஒரு பொண்ணா உங்க மனசு எந்த விதத்திலும் தன்னால பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சான் உங்க மனநல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கடைசி ஒரு தடவை உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசினான் தேங்க் காட் நீங்க அவனை மறந்துட்டீங்க விஷயம் சுமூகமா முடிஞ்சு போச்சு இனி அவன் வெளிநாடு போயிட்டா இந்த மண்ணோட மட்டும் இல்ல காதலிச்ச பொண்ணோட இருக்கிற தொடர்பும் முற்றிலுமா அருந்து போயிடும் அப்புறம் அவனுக்கான இன்னொரு வாழ்க்கைய தேடிக்கு வா அதனாலதான் சொல்றேன் உங்க கோபத்துக்கு தீனி போடுறதுக்காக மறுபடியும் அவனுக்கு போன் பண்ணி கடுமையா பேசி குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாக்காதீங்க நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு அஸ்வத்தும் சந்தோஷமா இருக்கணும் தயவு செஞ்சு அவனை விட்டுடுங்க உன்னிடம் பேச வேறு எதுவும் இல்லை என்பது போல அழைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட நிலை குத்திய விழிகளில் நீர் தேங்கி நிற்க இதையும் சுக்கு நூறாக உடைந்து நின்றிருந்தால் சுந்தரி துக்கம் பீரிட்டு கிளம்பியது அன்பு காதலனை காண போகிறோம் அவனோடு சேர்ந்து வாழ போகிறோம் என்று இரவு முழுவதும் பனித்துளிகளாக சேகரித்து வைத்திருந்த உற்சாகம் வடிந்து போனது ஆனாலும் மனதோடு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இந்த சபரி பொய் சொல்றான் என் அஸ்வத்தம்மனாவது என் விட்டு போறதாவது என் காதல விட அவன் காதல் மேல் எனக்கு அதிக அளவு நம்பிக்கை இருக்கு அவனால என்ன விட்டு போகவே முடியாது என்ன மறக்கவும் முடியாது ஏதோ சதி பண்ணி தமிழ் என்கிட்ட பேசவிட மாட்டேங்கிறாங்க பரவாயில்ல நான் உன்னோட அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி கேட்கிறேன் மகனோட நல்வாழ்க்கையில் அக்கறை இருக்கிறவங்க நிச்சயம் உண்மைதான் சொல்வாங்க தனக்கு தானே புத்தி பேதளித்தவள் போல பேசிக் கொண்டே அடுத்த முயற்சியாக அஸ்வத்தாமனின் அன்னை மாயாவதிக்கு அழைத்திருந்தால் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டது ஹலோ மாயாவதியா ஹலோ ஆண்டி என்றால் குரலில் பரிதாபிப்புடன் யாரு நான் நான் சுந்தரி எந்த சுந்தரி ஆண்டி சுந்தரி திணறினால் ஏன் இப்படி தெரியாதது போல் அலட்சியம் காட்ட வேண்டும் புரியவில்லை நான் நீலகிரி சுந்தரி ஆண்டி என தெரியலையா வர்மா அங்கிள் என்னோட கார்டியன் நான் அஸ்வத் ஆஹ் தெரியுது சொல்லு ஒரு ஆச்சரியமோ ஈடுபாடோ இல்லாத அலட்சியமான குரல் சுந்தரி மாயாவதியின் அந்நிய தன்மையில் மனம் கசந்து போனால் இதற்கு முன் அலைபேசியில் உரையாடிய போதிலும் தன் வீட்டிற்கே வந்து மகனுக்காக பறிந்து பேசிய போதிலும் அவள் பார்வையிலும் பேச்சிலும் தன் மீதான கனிவையும் கரிசனத்தையும் உணர முடிந்தது ஆனால் இந்த குரல் நிச்சயம் இது மாயவதி தானா இல்லை அஸ்வத் நிலையின் காரணமாக ஏற்பட்ட விரக்தியா எச்சில் விழுங்கிக் கொண்டு மேலும் தொடர்ந்தான் ஆண்டி எனக்கு அஸ்வத் அம்மன் கிட்ட பேசணும் என்ன பேசணும் ஏன் பேசணும் மாயாவதியின் கடுமையான குரலில் சுந்தரி தடுமாறினாள் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க ஆண்டி வேற எப்படி பேச சொல்ற இங்க பாரு நீதான் அவனை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டியே இப்ப திரும்ப எதுக்காக அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ற தயவு செஞ்சு அவன் வாழ்க்கையை விட்டு போயிடுமா ஒரு காலத்துல நீ அவனை சேர்ந்து வாழணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஆனா இப்ப அடுத்தவங்க மனச புரிஞ்சுக்காத இப்படி ஒரு பிடிவாத பொண்ணு என் பையனோட சேர்வதை விட அவன் தனியா இருந்து தன் மனச கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேத்திக்கிறதே சரின்னு படுது உனக்கு இதை விட நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு நான் கண்டிப்பா இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் நீ பல செயலாம் மறந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் அது ஒரு விதத்துல நல்லதுதான் அஸ்வத் அம்மனும் உன்னை மறந்துட்டான் இப்ப நாங்க ஆஸ்திரேலியா கிளம்பிட்டு இருக்கோம் தன் கம்பெனி வேலைகளை பிரிச்சு கொடுக்க வேண்டிய வேலைக்காக அஸ்வத் அம்மன் ஸ்டாஃப் மீட்டிங்ல பிஸியா இருக்கான் அவனை தொந்தரவு பண்ணாத இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவுமே உன் வெறுப்பு மாறாமல் அப்படியே இருந்தா அது எல்லாருக்குமே நல்லது வச்சுட்டேன் அழைப்பை துண்டித்தான் சுந்தரியின் கரத்தில் இருந்த போன் நழுவி கீழே விழுந்தது அளவும் திராணி இல்லாமல் சிலையாக நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் இங்கே சமரிக்கும் சரித்திராவிற்கும் அதிகாலை முகூர்த்தத்தில் திருமணம் முடிந்து மாலை வரவேற்பிற்காக இருவருமே தயாராகி கொண்டிருந்தனர் வரவேற்பு முடிந்து விமானம் ஏறுவதற்காக தன் பொருட்களை பேக் செய்து தயாராக வைத்திருந்தனர் அஸ்வத்தாமனும் அவன் அன்னையும் காலையிலிருந்து குட்டி போட்ட பூனையாக சரித்ராவின் அறையை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் சபரி 
இரண்டு முறை அஸ்வத்தாமன் நண்பனின் காதை திருகி இழுத்து சென்றான் மூன்றாவது முறை சவரியின் அப்பா பெல்ட்டை உருவியதில் ஹால் எஸ்கேப் ஆன போதிலும் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத சபரி குளியல் அறை கண்ணாடிகளை அகற்றிவிட்டு உள்ளே புகுந்து அறைக்குள் நுழைந்திருந்தான் அவன் நேரத்திற்கு சரித்ரா தனியாகத்தான் அமர்ந்திருந்தான் முகூர்த்த நேரத்தில் அக்னியின் புகை மூட்டம் கண்ணை கட்டியதில் திருமண கோலத்தில் மனைவிய கண்ணார ரசிக்க முடியவில்லை திருமாங்கல்யம் அணிவித்து அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டதோடு சரி திருமண சடங்குகளுக்கு பிறகு ஈவ இரக்கம் இல்லாமல் இருவரையும் பிரித்து வைத்துவிட என் பொண்ணட்டிய கண்ணில் காட்டுங்கடா என்று வேட்டிக்குள் ஓனான் புகுந்தது போல குதித்து கொண்டு இருக்கிறான் குளியல் அறை கதவை திறந்து கொண்டு புயல் என யாரோ அறைக்குள் நுழைந்ததில் சட்டன இதயம் அதிர்ந்து பதறி எழுந்த சரித்ரா வேட்டி சட்டியில் உள்ளே வந்தவனை கண்டு இரண்டடி பின்னி நகர விட்டு கொடுக்காது இழுத்து அணைத்து கொண்டவன் அடடா ஒரு முத்தத்துக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு காலையில பட்டுப்படுவ நகையில பார்த்ததுல இருந்து மாமனுக்கு அப்படி ஒரு சிலர்ப்பு பர உடம்பெல்லாம் எதுவோ பண்ணுது சபரை குதல் வலித்து இதழோடு இதழ் பொறுத்து நெருங்கிய வேலையில் தன் ஒட்டுமொத்த பலத்தை திரட்டி அவனை கட்டிலில் தள்ளிவிட்டிருந்தாள் சரித்ரா என்னடி ஏன் தள்ளிவிட்ட என்று சலித்தவனின் குரல் அமைங்கி போனது எதையோ கண்டு கண்ணெதிரே மூளையில் ஆங்காங்கே அமர்ந்திருந்த ஒட்டுமொத்த சொந்தக்கார படையும் இடுப்பில் கை வைத்து அவனை குறுக்குறுவன பார்த்து கொண்டு இருக்க மொத்த மானமும் பறி போனது அடடே சித்தி சித்தப்பா பெருமை பிரிப்பா எல்லாரும் இங்கதான் இருக்கீங்களா பொங்கல பக்கத்தில் ஆசாசிய ஓடி வந்தேன் தலையை சொறிந்தபடி அசடு வழிந்தான் ஆமாமா எங்களை பார்க்கதான் காதம் தட்டி உள்ள வரது விட்டுட்டு பாத்ரூம் பைப்பு ஏறி குதிச்சு வந்தியாக்கும் என்றால் அவன் சித்தி நக்கலாக ஏண்டா ஆக்க பொறுத்தவனுக்கு ஆறு பொருக்கலையா அதன் தாலி கட்டியாச்சுல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உன்னால அமைதியா இருக்க முடியலையாக்கும் ஏண்டா இப்படி அலையா அலையிற குண்டும மானத்தை வாங்குறியே தலையில் அடித்து கொண்டார் தாய் மாமா சரித்ரா பற்களுக்கு இடையே சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு தலை குனிந்து நின்றிருந்தாள் அது ஒண்ணு இல்ல பேபி இல்ல சரித்து தனியா இங்க பயப்படுவா அதான் துணைக்கி என்று இழுக்கவும் அதான் துணைக்கி இத்தனை பேர் இருக்கோமே நாங்க பாத்துக்க மாட்டோமா ரொம்ப வழியாதடா ஏற்கனவே வேலை சரியில வெள்ளம் வந்து இப்பதான் வடிஞ்சிருக்கு போ போய் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு அப்பதான் ஈவினிங் வரவேற்புல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க முடியும் கழுத்தை பிடித்து வெளியே தள்ளாத குறைதான் ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்றவனை ஆண்கள் குண்டு கட்டாக தூக்கி சென்று அவன் அறையில் அடைத்தனர் மாலை வரவேற்பில் அமர்க்கலமான ஜோடியாக மேடையில் நின்று கொண்டிருந்த சபரி சரித்ரா இருவரையும் உறவினர்களும் நண்பர்களும் வரிசையாக வந்து வாழ்த்தி பரிசு பொருட்களை கொடுத்து விட்டு சென்றனர் சரித்ராவின் முகத்தில் அத்தனை மகிழ்ச்சி எல்லாம் சரியாக கூடி வந்து திருமணம் நடக்கும் பாக்கியம் யாருக்கு எளிதில் கிடைக்கும் சபரியின் தாய் தந்தை தன்னை பார்த்தவுடன் மனதார சம்மதம் தெரிவித்தது தன்னை மகளாக பாவித்து இந்த நொடி வரையிலும் இனிமையாக நடந்து கொள்வது சபரியின் தங்கை அண்ணி அண்ணி என்று தோணியாக அவளிடம் செல்லம் கொஞ்சுவது ஏன் கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்கும் உறவினர்களும் கூட வெகுளைத்தனமாக அவள் கைப்பிடித்துக் கொண்டு விவரங்களை விசாரிப்பது என அனைத்துமே மிக மிக பிடித்திருக்கிறது தனிமையில் வாழ்ந்தவளுக்கு இந்த சொந்த பந்தங்களுக்கு இடையே விழா நாயகியாக கொண்டாடப்படுவது அத்தனை பேரின்பத்தை தருவதாய் குறை நிறைகள் கொண்டதுதான் வாழ்க்கை உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் இனிமையாக இருப்பது இல்லையே சில குத்தல் பேச்சுகளும் குறைகளும் ஆங்காகிய தென்பட்ட போதிலும் கண்டு கொள்ளாது கடந்து சென்றான் எளிதில் அனைவரிடமும் ஒன்றி போகும் அவள் குணம் தான் பிளஸ் பொண்ணு அழகா இருக்கு நல்ல கலகலன்னு பேசுது திமிரலாம பழகுது உறவினர்கள் சரித்ராவின் நற்குணங்களுக்கான புகழாரம் சூட்டியதில் சபரியின் தாய் தந்தை மனம் குளிர்ந்து பெருவிதத்தில் பூரித்தனர் அஸ்வத்தாமன் நண்பனின் திருமணத்திற்காக பம்பரமாக சுழன்று வேலை செய்து கொண்டு இருந்தான் ஆனால் சபரியோ தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவன் வாழ்க்கையில் மண்ணல்லி போட்டுவிட்டு ஜோடி போட்டு மகிழ்ச்சியோடு மேடையில் நின்று கொண்டு இருக்கிறான் திருமண வரவேற்பு நல்லபடியாக முடிந்து மண்டபத்தின் அலங்கார தோரணங்களும் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நாற்காலிகளும் வேலை ஆட்களால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருந்த வேலையில் சுந்தரி ஓட்டமும் நடையுமாக வியர்வை வழிய அழைப்புறும் விழிகளோடு அங்கு வந்து சேர்ந்திருந்தாள் சபரியின் தந்தை தண்டாயுத வாணிதான் அங்கே நின்ற வேலை ஆட்களுக்கு ஏதோ உத்தரவு பிறப்பித்துக் கொண்டு இருந்தார் ஒரு சிறு பெண் தவிப்போடு யாரையோ தேடிக்கொண்டிருப்பதில் அவர் கவனம் சுந்தரியின் மீது பதிந்தது என்னம்மா என்னாச்சு யார தேடுற மாப்பிள்ளையின் பொண்ணு ஹோட்டலுக்கு கிளம்பியாச்சே வரவேற்பு முடிஞ்சு ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்திருக்கலாம்ல வரவேற்பை தவற விட்டதற்காக வருந்துகிறாள் என்ற கரிசனத்தோடு பேசினார் பாவம் அவள் வாழ்க்கையே தவறவிட்டு நிற்பதை அவர் அறியவில்லை 
சார் சார் அஸ்வத் அஸ்வத் அமன் பாவம் பேச முடியாத அளவிற்கு மூச்சு ரைத்தது எங்கெல்லாம் அலைந்து திரிந்து இங்கே வந்து சேர்ந்திருக்கிறாளோ தெரியவில்லை குடும்பங்களை யோசனையாக சுருக்கினார் தண்டாயுத பாணி அஸ்வத்தம்மன் சபரியோட ஃப்ரெண்டு தானே அவனுக்கு பிளைட் எட்டு முப்பதுக்கு இருக்குன்னு அப்பவே அம்மாவோட கிளம்பி போயிட்டானே நாங்க தானே வழி அனுப்பி வச்சோம் போயிட்டாரா சுந்தரின் இதயம் நின்று துடித்தது ஆமா பிளைட்டு கிளம்பி ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சுது இப்ப வந்து நிக்கிறியேமா கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்திருந்தா அவங்கள பிடிச்சிருக்கலாம் இப்ப மிஸ் பண்ணிட்ட வருத்தமாக உச்சு கொட்டினார் தண்டாயுத பாணி அஸ்வத் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டானா துக்கம் பீரிட்டு கிளம்பியது திக்பிரமை பிடித்தவள் போல் கால்கள் துவள அங்கிருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தவள் ஆமா மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்றால் கலந்திய விழிகளும் ஆழத் துயரமான உதடுகளுமாய் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு சீக்கிரம் தயாராகட்டும் ஏன் லேட் செய்யறீங்க மாயாவதி அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை வந்து பெண்களை அதட்டி உருட்டினாலும் அரட்டைதான் மணிக்கணக்காய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதே தவிர புது பெண்ணை அலங்காரம் செய்து முடித்த பாடு இல்லை தோழியற்பட்டாலும் சுந்தரியின் காதோரம் அந்தரங்க சந்தேகங்களை கிசு கிசுத்து தங்கள் வாழ்க்கைக்கான உபயோகமான பாடங்களை கற்றுக்கொண்டார்களே தவிர அவளுக்கான அறிவுரைகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை கொஞ்ச நேரம் வாய் மூடுறீங்க இல்லையா பாவம் அந்த குண்டு கண்ணங்கள் எத்தனை முறைதான் சிவந்து தவிக்கும் நல்ல வேலை அஸ்வத்தாமன் அருகே இல்லை வளவளப்பான மஞ்சள் நிற சாட்டின் சில்க் புடவை தங்க ஜரிகையுடன் பொண்ணில் இழைத்த சிற்பமாக சுந்தரின் அழகை மென்மேலும் மெருகூட்டி இருக்க இரு பக்கங்களும் கற்றையாக எடுத்து பின்னி விரித்துவிட்ட கூந்தலில் மல்லிக சரம் சூடி சிறிய பொட்டு நெற்றி வகுட்டில் குங்குமம் கழுத்தில் திருமாங்கல்யம் என மண்ணிறங்கி வந்த திருமகளாக கண்ணாடி முன்பு அமர்ந்திருந்தவளை கண்டு அவள் தோழிகளும் சற்று பொறாமையுடன் இமைக்க மறந்தனர் ஹே சுந்தரி நான் மட்டும் ஆம்பளையா இருந்திருந்தா நிச்சயமா உன்னை நான் விரட்டி விரட்டி காத்தளிச்சு கல்யாணம் செஞ்சிருப்பேன் என்றால் ஒருத்தி இவ்வளவு அழக எங்கடி ஒளிச்சு வச்சிருந்த என்றால் இன்னொருத்தி எல்லா புதையிலும் அஸ்வத்தாவின் சாமிக்குதான் எழுதி வச்சிருக்கு கொடுத்து வச்ச மகாராச என்று கேள்வி செய்தால் மற்றொருத்தி உன்னோட அந்த புசு புசு கண்ணத்துக்காகவே மாமா மொத்த சொத்தையும் எழுதி வச்சிருவாரு போல இருக்கே இமைகள் படப்படத்து நாணத்தோடு தரை தாழ்ந்து போனதில் ஆஹா சொத்தை எழுதி வைக்கிற வேலையெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் எல்லாரும் இடத்துல காலி செய்யறீங்களா என்ற கணீர் ஆண் குரலில் பெண்கள் அனைவரும் திடுக்கிட்டு திரும்பினர் அஸ்வத் அமன்தான் கம்பீர நடையோடு அரை வாசலில் இருந்து உள்ளே வந்து கொண்டு இருந்தான் அடடா மாப்பிள்ளையின் முகத்தில் எத்தனை பூரிப்பு ஆயிரம் சூரியனை பிரகாசம் நினைத்தது கை கூடினால் அத்தனை ஆண்களும் பேரழகன்தான் இதில் அஸ்வத் அமன் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எடிஷன் அழகிக்கு ஏற்ற அழகன் கமெண்ட் அடித்தால் ஒருத்தி என்ன மாப்பிள்ள சார் இங்கே வந்துட்டீங்க பெண்கள் வாயை பொத்தி வெட்கத்தோடு சிரித்துக் கொண்டனர் பதில் சொல்லும் நிலையில் இல்லை அவன் விழிகள் தாபத்தோடு பெண் மயிலை விழுங்கி கொண்டு இருந்தன தேவலோகத்து சுந்தரி அதிரும் அழகு சுந்தரி பெயர் காரணம் சரிதான் அத்தனை அழகும் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தனக்கே சொந்தமாக ஆனால் காத்திருக்க முடியவில்லையே ஹலோ மாப்பு சார் சொடுக்கிட்ட பின் மயக்கம் தெளிந்தான் நான் வரலனா இந்த ஜென்மத்துக்கு நீங்க அவளை அனுப்பியிருக்க மாட்டீங்க என் பொண்டாட்டிய நானே கூட்டிட்டு போய்க்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் போய் உங்க வேலைய பாருங்க என்று வம்பளத்த தோழிகளின் வாயை அடைத்தவன் நீ வா லடு என்று அவள் தோல் பற்றி எழுப்பி தன்னோடு அணைத்து கொண்டு அவ்வறையை விட்டு வெளியேறினான் சுந்தரியின் சுகந்த மனம் அஸ்வத்தாமனை சுழட்டி போட்டது ஆவென பார்த்து கொண்டிருந்த தோழிகள் வாயை பிளந்தபடியே அவர்களை பின்தொடர பால் சுண்ட கஷ்ண பால் எங்க அவன் சமையலறையை நோக்கி கத்தியதில் சுந்தரிக்கு வெட்கமாகி போனது இதோ இதோ கொண்டு வந்தாச்சு சரித்ரா கையில் பால் சும்போடு ஓடி வந்தவள் சுந்தரியிடம் அதை கொடுக்க முயலவும் என் கிட்ட கொடுங்க புடவைய தூக்கி பிடிச்சிட்டு நடக்கிறதுக்கே அவளுக்கு சரியா இருக்கும் இதுல பால் சும்ப எப்படி தூக்கிட்டு வருவா எத்தனை காலத்துக்கு இந்த சம்பிரதாயம் எங்க விஷயத்துல மாறி போகட்டுமே என்று செம்பை தன் கையில் வாங்கி கொண்டான் அடடா பால் சும்பு ரொம்ப கணந்தான் அவ்வளவு கவலைப்பட்டவரு சுந்தரியும் சேர்த்து தூக்கிக்க வேண்டியதானே தோழிகளில் ஒருத்தி சீண்டி வம்பழுக்கவும் அதுவும் சரிதான் என்று யோசிப்பது போன்ற பாவனையுடன் இதை கொஞ்சம் பிடிங்க என்று சரித்ராவிடம் பால் சம்பை நீட்டியவன் ஐயோ வேணாம் என்பது போல் மிரண்டு இரண்டடி பின்னே நகர்ந்த குட்டி மனைவியை ஆசை கொண்ட பார்வையுடன் நெருங்கி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தினுள் தன் கைகளில் ஏந்தி இருந்தான் ஓஹோ என்று பெண்கள் கூச்சலிடவும் கரங்களுக்குள் அடங்கியிருந்த சொர்க்கத்தை தாண்டி வேறு எதுவும் அவன் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை 
இருவரின் நெருக்கத்தை கண்டு வெட்கத்தோடு புன்னகைத்துக் கொண்ட சரித்ரா சுந்தரி இத வாங்கிக்கோ என்று பால் சொம்பை அவள் கையில் கொடுத்து விட்டு நடந்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள கணவனை தேடி ஓடி விட்டாள் எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் பூக்குவியலை முகர்ந்து கொண்டே அறைக்குள் வந்து சேர்ந்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் கட்டிலில் அவளை இறக்கிவிட்டு அருகே நெருங்கி அமர்ந்தான் சுந்தரியால் அவன் முகம் பார்க்க இயலவில்லை கண்ணங்கள் சிவந்து கண்கள் நிமிர்வதும் தாழ்வதுமாக ஆடவனின் ஆசை சுரப்பிகளை மொட்டுவிட செய்து கொண்டு இருந்தன என் லட்டு குட்டிக்கு வெக்கமா இடது கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் வெட்கப்பூக்கள் இடம் மாறி இதழ்களில் மலர்ந்தன தமிழ் ஒரு ஹெல்ப் சொல்லி முடிப்பதற்குள் மூச்சு வாங்கியது உதவி எல்லாம் செய்ய முடியாது உத்தரவு போடு நிறைவேற்றுற நெஞ்சில் கை வைத்து தலை குனிந்தான் கிழக்கன சிரித்து அவன் தலையில் வலிக்காமல் கொட்டினாள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கண்ணு மூட்டியா எதுக்கடி ஏதாவது சர்பிரைஸ் கொடுக்க போறியா என்று விட்டு இதழ்களை குவித்து அவளை நெருங்கவும் நெஞ்சில் கரம் பதித்து சற்று தள்ளி நிறுத்தியவள் கண்ண திறக்காத தமிழ் மெல்லிய குரலில் கூறி மூச்சு காட்டு படும்படி அவனை நெருங்கி இருந்தான் என்னடி செய்ய விழிகளை மூடி இரண்டு நிமிடங்கள் காத்திருப்பது இரண்டு கோடி யுகங்களாக அஸ்வத்தாமனை துன்புறுத்தியது அவள் உஷ்ண மூச்சுக்கள் மட்டுமே நற்பண தைலமாக முகத்தில் உரசி போதை ஏற்றியது இப்ப கண்ண திறக்கலாம் என்றால் சற்று தள்ளி அமர்ந்து விழிகளை திறந்தவனுக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் ஒண்ணுமே செய்யலையே என்றான் பரிதாபமாக ஆமா ஒண்ணு செய்யல தோள்களை குலுக்கினால் குறும்ப பார்வையுடன் அப்புறம் எதுக்காக கண்ணு மூட சொன்ன முத்தம் கிடைக்காமல் ஏமாந்து போன உதடுகள் சென்ன கோபத்தில் துடித்தன சும்மா பார்த்த என்னது பாத்தியா பாக்குறதுக்கு நான் என்ன பொருட்காட்சியா சரி அதுக்காக இதுக்கடி கண்ணு மூட சொன்ன புரியாத விழிகளோடு பணப்படத்தான அஸ்வத்தாமன் அவன் கோமத்தை ரசித்து கொண்டே இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்க தமன் இந்த பட்டு வேஷ்டி சட்ட உனையே இவ்வளவு அழகா கம்பீரத்தோட காமிக்குதுன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை தலை சாய்த்து அவள் கூறிய விதத்தில் அஸ்வத் உதடுகள் விரிந்தன சரி அதுக்கு என்றான் ரசனையான விழிகளோடு அதனாலதான் உன்னை கண்ணு மூட சொல்லி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ரசிச்சு பார்த்தேன் என்றவளை இடையோடு சேர்த்து தன் பக்கம் இழுத்தவன் இரு இதழ்களும் உரசும்படியாக ஏ நான் கண்ண திறந்திருக்கும் போது பார்த்தா கடிச்சா தின்னிட போறேன் என்றான் கிரக்கமான குரலில் அழகன் என்ற மனைவியின் புகழாரம் காதல் பரிபாஷைகளின் முத்தாய்ப்பாக கடிச்சு தின்னா கூட பரவாயில்ல அத்தை விட மோசமான பார்வை அப்படி என்னடி பார்த்துட்டேன் குரலும் பார்வையும் வேறு பாதையில் திசை மாறியது இதோ இதோ இப்படிதான் துச்சாதன் போல துகில் இருக்கும் பார்வைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இப்பதான் பாக்குறேன் அப்பப்பா எப்படி பாக்குற நீ அஞ்சு நிமிஷம் சேர்ந்த மாதிரி உன் கண்ணு பார்க்க முடியல தலை முதல் கால் வர கிண்ணனமும் செய்து பயங்கரமான மாயக்கார நீ வஞ்ச புகழ்ச்சி அணியில் அவனை திட்டி தீர்த்தான் யாரு நான் மாயக்காரன் அப்ப நீ பார்த்த நாள்ல இருந்து இந்த கண்ணமும் கண்ணும் என்ன எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணது தெரியுமா இந்த பெண் போதையில இருந்து மீள்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னு நெட்ல கூட சர்ச் பண்ணி பாத்திருக்கேன் நீ தாண்டி மாயக்காரி சின்ன கொஞ்சலோடு நெற்றி முட்டினான் ஹனடா ஹஸ்பதாமன் ஐஸ் வைக்கிறாரே என்றால் அவள் கிண்டலாக ஆஹா நீங்க சொன்ன காம்ப்ளிமெண்ட் நான் சொன்ன ஐஸ் வைக்கிறதா சரதாண்டி என்றவன் தரம் நீட்டி மேஜர் மீது இருந்த பால் சொம்பை எடுத்து வெள்ளி டம்ளரில் பால் ஊற்றி அவளிடம் கொடுத்தான் வேண்டாம் பசிக்கல மறுத்தால் சுந்தரி பசிக்கும் நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்பப்ப வெளியில போக முடியாது இப்ப கொஞ்சம் பால குடிச்சுக்கோ பசிக்கும் போது பழம் சாப்பிடலாம் அவளிடம் பால் தம்ளரை நீட்டினான் உள்ளர்த்தம் புரிந்ததில் குவளையை வாங்கி இரு கைகளால் பிடித்து அருந்தி கொண்டிருந்தவளின் அருகே அமர்ந்தவன் கண்களை இமைக்கவும் மனமில்லாது அவளையே ஆசையுடன் அள்ளி பருகினான் நீ குடிக்கலையா உதட்டில் ஒட்டி இருந்த மிச்ச துளிகளுடன் அவள் கேட்ட விதத்தில் இதன் கடித்தவன் வெண் சங்க கழுத்தின் கீழே தன் மோக பார்வையை செலுத்தி நான் ஓங்கிட்ட குடிச்சுக்கிறேன் என்றான் ரெட்டை அர்த்தங்களோடு கட்டிலுக்கு சொந்தமான எல்லை மீறிய அந்தரங்க மொழிகள் புரியாத அவள் விழித்ததில் மெல்ல புன்னகைத்தவன் நீ குடி என்று மீண்டும் டம்ளரில் இருந்த பாலை அவளுக்கு புகட்டி வெண்ணிற பால் வெண்ணை தொண்டைக்குள் வழுக்கி உச்செல்லும் முன் இதழ்களால் கவ்வி தன்னுடைய வாய்க்குள் இடம் மாற்றி விளங்கினான் அஸ்வத்தாமனின் காதல் சீட்டையில் சுந்தரி பலமாக விழித்தாள் படிப்பிலும் தொழிலிலும் நூறு மதிப்பெண்கள் காதலில் கூட தேர்ச்சி பெற்று விடுவான் கட்டில் பாடத்தில் பயிற்சி பெறாத புது மாணவிதான் அவன் வித்தைகளில் திணறி போனவளாக ஐயா இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல 
எழுந்து ஓட முயன்றவளை இறுக்கி அணைத்து மடியில் அமர வைத்தான் அஸ்வத் அத்தெல்லாம் முடியாது பால்ல சர்க்கரையே போடல அதுக்கு ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்க போறேன் இங்க ஹனி இல்லையே அவள் திரு திருவனை விழிக்க எங்க இருக்கே அவள் உதட்டை விரல்களை நசுக்கி பிடித்து கிரங்கிய பார்வையோடு முத்தமிட்டான் அவன் அரவணைப்பிலும் முத்தத்திலும் மயங்கி போயிருந்தாள் சுந்தரி அவளுக்குள் துளிர் விட்டு ராஜத விருட்சமாக வளர்ந்த தாபத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு மிச்சம் இருந்த பாலையும் புகட்டி தன் இதனுக்கு இடமாற்றி கொண்டான் காதல் சர்வாதிகாரி அம்மா புத்துட்டு வலிக்குது சினிங்கினால் சுந்தரி இதுக்கே வா இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கே என்றான் கல்லுப்பு நகையில் விரிந்த இதழ்களோடு இன்னும் என்ன இருக்கு எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் போ அவனிடம் இருந்த இள முயன்றவளை இறுக்கி அணைத்து கொண்டவன் பெண்ணவளை கட்டிலில் சரித்து தன் தாம்பத்திய பணியை பயணத்தை இனிதே தொடங்கினான் அதிகபட்ச சேதாரம் கண்ணங்களுக்குத்தான் ஆப்பிள் கண்ணங்கள் ஐபோன் குறியீடு போல் கடித்து விழுங்கப்பட்டன சுந்தரின் வனப்பான பாகங்களை இதுவரை ஏக்க பெருமூச்சோடு பார்த்திருந்தவன் இன்று முழுதாக ஆளும் வரம் பெற்றவனாய் திணறி போய் இருந்தான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் சொர்க்கத்தின் அதிபதியாக தன்னை உணர்ந்தான் வளங்களும் செழுமைகளும் அவனுள் இருந்த அகோர பசி கொண்ட ஆதிவாசியை வெளிக்கொண்டு வருவதாய் இருவருக்குமே முதல் அனுபவம் ஒன்றுமே தெரியாத பேதை அல்ல சுந்தரி வழி மிகுந்த பாதையை தாண்டினால்தான் சொர்க்கம் கிட்டும் என்பதை நன்றாகவே அறிவாள் அவன்தான் பாவம் சிறு பெண்ணை எந்த விதத்திலும் துன்புறுத்திவிடக் கூடாது என்பது கண்ணாடி பாத்திரம் போல் மிக கவனமாக கையாண்டான் அவளை ஆன போதிலும் காமத்தில் ஆண் அறக்கந்தானே அவனையும் அறியாமல் சில இடங்களில் முரட்டுத்தனங்களும் ஆசை உருமல்களும் வெளிப்படாமல் இல்லை சண்டி ராணியும் அவனுக்கு சளைத்தவள் இல்லையே ஆணிங்கனம் செய்த பெண்ணவளை ஆட்கொண்டதில் அவள் முனகல்கள் ஆலாபனைகளாக அறையை நிறைத்தன கூடி களைத்து என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமின்றி கூடல் உண்டு களைப்பு இல்லை என நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தனர் இருவரும் புதிதாக ஏதேனும் ஒரு பண்டத்தின் சுவையை உணர்ந்து ருசித்து பசி அடங்காது நல்லா இருக்குல்ல இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுவோமா என்று சண்டையிட்டு தன் பங்குக்கு முந்துவது போல் அவர்கள் நிலை இருவரின் மயக்கமும் கட்டில் தாகமும் தீரத பாடு இல்லை பாராமல் போன பௌர்ணமி எல்லாம் பறித்து கொடுக்கும் ஒருவன் கேளாமல் போன பாடலை எல்லாம் திரட்டி கொடுக்கும் ஒருவன் வான் மலையில் நனைந்த வானவில்லை என் மடியில் கட்டும் ஒருவன் என் தேக கதவு ஜன்னல் எல்லாம் திறந்து வைக்கும் ஒருவன் பொருள் விளங்காத இந்த பாடலுக்கு அர்த்தம் கற்பித்துக் கொண்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் சிற்றின்பம் என்ற குறுகிய வார்த்தைக்குள் அடங்கிவிடும் காமம் மனிதனை எப்படியெல்லாம் ஆட்டுவிக்கிறது ஏழு ஸ்வரம் அறுசுவை முத்தமிழ் முக்கணி பருவ காலம் அத்தனையும் ஒன்றிணைத்த இன்பங்கள் இந்த காமத்துக்குள் அடக்கம் வெறும் காமம் வாழை இலை காதலோடு கூடிய காமம்தான் வாழை இலையில் பரிமாறப்படும் ராஜு விருந்து பசி தீர்க்கும் சுவை கூட்டும் இருவரும் விலகி மஞ்சத்தில் விழும் வேளையில் கீழ்பானம் சிவந்திருந்தது இடைவிடாது தேக பயிற்சியின் காரணமாக தொடர்ந்து மூச்சு வாங்கி கொண்டு இருந்தவள் போர்வையை மார்போடு அணைத்து கொண்டு அவனை முறைத்தாள் தன்னால் சுகிக்கப்பட்ட உணவு பளிங்கு சிலையாக மினுமணுவென மேலும் மெருகேறி அழகாக தெரிவதில் அவன் பார்வையும் சுந்தரியை விட்டு விலகுவதாக இல்லை என்ன நினைத்தாலும் காட்டம் காட்டம் என்று அவனை பட் பட் என்று அடிக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் ஆங்காங்கே சிவந்து பூரித்திருந்த முகத்தோடு சிரிக்க ஆரம்பித்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் விடுதி ராட்சசி வயிற்றை பிடித்து கொண்டு கால்களை குறுக்கினான் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவள் கரங்களை பிடித்து அணைத்து தான் வளைந்து படுத்திருந்த இடைவெளியில் கொண்டு வந்து படக்க வைத்தவன் சந்தோஷமா தனடி இருந்த இப்ப தகுதி அடிக்கிற என்று டார்கெட் பாயிண்டை கடித்தான் இரண்டு கண்ணங்களும் சொல்ல முடியாத அளவில் சிவந்து போய் இருந்தன அது அப்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்ப வலிக்குதே பாகமாக முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டதில் அணைப்பை மேலும் இருக்கியவன் பேசிக் நீட்ஸ் பேபி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இனிமே உன்னை ஹர்ட் பண்ண மாட்டேன் பிடிக்கலனா ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிடு நிறுத்திடுறேன் என்றான் அரை மனதோடு வெண் பஞ்ச தேகத்தில் மோகம் குறையாதவனாக பிடிக்கலன்னு யார் சொன்னது ஒரு ஆர்வத்துல கடற்கரையில ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஓடி ஆடி ஜாலியா விளையாடுவோம் விளையாட்டை நிறுத்திட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வர மனசு வராது அவ்வளவு ஹாப்பியா என்ஜாய் மொமெண்டா இருக்கும் ஆனா ஒரு கட்டத்துல வீட்டுக்கு வந்த பிறகு காலு பயங்கரமா வலிக்கும் அதுக்காக அந்த விளையாட்டு மூலமா கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை இழக்க முடியுமா அது மாதிரிதான் இதுவும் வழிய பார்த்தா எந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது பாஸ் என்றவளை வியப்போடு ஏறிட்டான் தமன் வரே வா எவ்வளவு அழகா உபமையோடு விளக்கிட்டீங்க அதிரூப அழகு சுந்தரி மேடம் என்று கரம் உயர்த்தி உதட்டை பிதுக்கி மெச்சிக்கொண்டவன் அப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு முறை 
என்று அவளை நோக்கி குனைந்தான் அடடா இப்படி சொன்னது தப்பு போச்சு நோ நோ என்றவளின் அலர்களை பொருட்படுத்தாத தன் காரியத்தை சாதித்துக் கொண்டவன் இதோ இந்த பக்கமும் என்று இடப்பக்கம் சுட்டி காட்டி அங்கேயும் அழுத்தமான பற்கள் முத்திரையை பதித்து விட்டு எழுந்தான் அந்த இரு குண்டு கண்ணங்களும் என்ன பாவம் செய்ததோ இந்த அஸ்வத்தா மனிடம் மாட்டிக்கொண்டு படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன மனைவியாக அவள் வேலை முடிந்துவிட மழலையாக உருமாறி நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அஸ்வத்தாமன் சில கணங்கள் நீடித்த இனிய மௌனத்திற்கு பின் நாம ஒண்ணு செய்வோம்னு நீ நினைச்சு அத்தமன் சுந்தரியின் கேள்விக்கு நிச்சயமா நம்பிக்கை இருந்துச்சுள்ளது என்னை மறந்துட்டுதா நீ சொன்னதையும் தாண்டி உன் உறுதியான குரலையும் மீறி என் ஆள் மனசுக்குள்ள ஒரு அசரிறி சுந்தரி உன்னை தேடி வருவான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த நம்பிக்கையும் நான் உண்மையில வச்சிருந்த அளவில்லாத நேசமும் தான் நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஒண்ணு சேர்த்திருக்கு சமீபத்துல ஒரு புக்ல படிச்சேன் நம்ம காதல் உண்மையா இருந்தா இந்த பிரபஞ்சமே நம்மள சேர்த்து வச்சிருமா நம்ம விஷயத்திலயும் அதுதான் நடந்திருக்குல்ல அஸ்வத்தாமனின் பதிலுக்கு சுந்தரி புன்னகைத்தாள் இருவரின் நினைவுகளும் வண்டி கட்டி கொண்டு அன்றைய நாளை நோக்கி பின்னோக்கி நகர்ந்தன அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு அழகான வாழ்க்கை தன் கைவிட்டு போன துயரத்துடன் அமர்ந்திருந்த சுந்தரியை அனைவரும் தன் குறுகுறு பார்வையால் துளைப்பது போன்ற உணர்வு இனி இவ்விடத்தில் அமர்ந்திருப்பதில் எவ்வித பயனும் இல்லை பழகாத அந்நிய இடம் அஸ்வத்தமன் இல்லாத ஊர் அவன் இல்லாத வாழ்க்கை அனைத்துமே சோர்ந்து கொடிய நரகமாக அவளை கொள்ளாமல் கொன்றது இங்கிருந்து ஆஸ்திரேலியா மற்றும் வெகு தூரம் இல்லை அவள் நினைத்தால் அங்கே செல்வது ஒன்றும் கடினமும் இல்லை ஆனாலும் அஸ்வத்தமன் தன்னை விட்டு சென்று விட்டான் தன்னை மறந்து விட்டான் என்ற எண்ணமே நெஞ்சுக்குள் ஆழகான விஷமாக பரவி ஆன்மாவை வதைத்தது உயிர் வெறுத்து எழுந்தவள் தளர்ந்த நடையோடு அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்து சென்றாள் இன்னம் அப்பொண்ணு தண்டாயுத பாணியின் குரல் அவளை தடுத்து நிறுத்தியது திரும்பி பாராமல் அவ்விடத்திலேயே நின்றான் இத இங்கே வச்சுட்டு போறியே மறந்துட்டியா எடுத்துட்டு போமா என்ற பிறகே அவர் கை காட்டிய திசையில் திரும்பியவள் சிறு மண் தொட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரோஜா செடி என்னை மறந்து விட்டு விட்டு போகிறாயே இதெல்லாம் நியாயமா என்று பரிதாபமாக அழுவது போல் தோன்றியதில் ஓடி வந்து பூத்தொட்டியை கையில் அள்ளி கொண்டான் அந்த பூச்செடி தூக்கி சுமக்கும் கணம்தான் ஆனால் கைப்பிடி அளவுள்ள இருதயம் தான் தூக்கி சுமக்க முடியாத துயரங்களை தன்னுள் அழுத்தி கொண்டு வெடித்து சிதறியிடும் நிலையில் பெண்ணவளை வதைப்பதாய் மண்டபத்தை விட்டு வெளியே வந்தவள் பூத்தொட்டியை இரு கைகளால் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டு அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அங்கேயே நெஞ்சிருந்தாள் ஒரு செயலை முடிக்கும் போதே நெக்ஸ்ட் வாட் என்று யோசித்து தெளிவாக திட்டம் போட்டு வைப்பவள் வழி மறந்து போன குழந்தையாக இருள் பாதையில் நின்று தவித்தான் கால்கள் போன போக்கில் நடந்தாள் பெரிய மண்டபம் நிறைய வளைவு பாதைகள் எதற்காக நடக்கிறோம் எங்கே சென்று நிற்க போகிறோம் என்று புரியவில்லை அவளுக்கு ஆனால் நடக்க வேண்டும் கால்வழிக்க நடக்க வேண்டும் மூளையின் கட்டளை இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான் உடலின் ஒட்டுமொத்த சத்துக்களும் உறிஞ்சப்பட்டது போல் கண்களால் சோர்ந்து கால்களால் தள்ளாட நடந்து கொண்டிருந்தவள் அப்படியே நின்று விட்டாள் உள்ளுணர்வு எதையோ அழுத்தி உணர்த்தியதில் மெல்ல நிமிர்ந்தவளின் விழிகள் வியப்போடு விரிந்தன பொதுமன தம்பதிகளின் போட்டோ ஷூட்டுக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சின்ன குளிர் போன்ற அமைப்பில் கல் மேடையால் ஆன இருக்கையில் இரு கைகளை கோர்த்தபடி வெளி தாழ்த்தி அமர்ந்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவன் நினைவிலேயே மூழ்கி திளைத்து கொண்டிருப்பதால் எங்கும் அஸ்வத்தாமன் எதிலும் அவள் தமன் பிரம்மை மாயி இதங்கள் விரக்தியாக புன்னகைத்தன பிரம்மையோ மாய பிம்பமோ அது அஸ்வத்தமன் அல்லவா காந்த ஈர்ப்பு விசையாக கால்கள் அந்த உருவத்தை நோக்கி நடை போட்டன தலை குனிந்து தரையை வெறித்து கொண்டிருந்த உருவத்தின் அருகே பூச்சினியோடு வந்த நின்றாள் சுந்தரி அவன் நிமிரவில்லை அவள் காலடி சத்தம் கேட்டும் அஸ்வத் ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை இது நிச்சயம் என் கற்பனைதான் கண்ணை தீங்கிய விழிகளோடு இமை கதவுகள் மூடி திறக்க அவன் உருவத்தை கசந்த புன்னகையோடு நோக்கினான் ஏதோ ஒரு கணத்தில் அவள் விழிகள் யோசனையாக இடுங்கியது அவன் கண்ணில் சிந்திய கண்ணீர் மார்பிள் தரையில் பட்டு தெரிப்பதை அந்த கூர் விழிகள் கவனிக்க தவறவில்லையே மாய பிம்பம் கண்ணில் சிந்துமா என்ன இதய தோட்டத்தில் மொட்டுவிட்டிருந்த மலர்கள் சனசனவன வேகமாக மலர்ந்தன படபடப்போடு அஸ்வத் தமன் தமன் எச்சில் விழுங்கிக் கொண்டு அவள் அழைத்ததில் மெல்ல நிமர்ந்தான் அஸ்வத்தாமன் ஊடுருவி பார்த்து கொண்டிருந்த கண்கள் வியப்போடு விரிந்தன உண்மை உண்மைதான் இவன் என் அஸ்வத்தாமன் என்னை விட்டு எங்கேயும் போகவில்லை உள்ளுக்குள் மகிழ்ச்சி கொப்பளங்கள் வெடித்தன மெல்ல நெருங்கினால் நம்ம இயலாத வியப்போ தன் நம்பிக்கை சாத்தியமான மகிழ்ச்சியோ அல்லது எதிர்பாராத ஆனந்த அதிர்ச்சியோ 
கலவையான உணர்வுகளோடு அவன் விழிகள் ஈரம் கொண்டு பண வளர்த்தன அஸ்வத்தி எழுந்து அவளைத்தான் நெருங்கி இருந்தான் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் இதங்கள் அசைந்து விழிகள் அலைப்பாய்ந்து திணறிய முதல் தருணம் உள்ளுக்குள் பொங்கி எழுந்த உணர்வுகளை அதிர்வலையில் கடத்தி மொழி மாற்றம் செய்து வார்த்தைகளில் வடிக்க இயலவில்லை இருவராலும் சீண்டியிட வேண்டாம்னு சொன்ன என்பது போல் அவனும் கேண்ட விட்டுட்டு போன என்பது போல் அவளும் ஒருமுறை ஒருவர் உரிமையாக குற்றம் சாட்டும் பார்வையுடன் ஏக்க விழிகளால் தழுவி கொண்டனர் நெஞ்சோடு அனைத்து பிடித்திருந்த பூச்செடியை கண்ணீர் தேங்கிய விழிகளோடு சுட்டி காண்பித்தாள் என் மகிழ்ச்சியின் அடையாளம் நம் காதலின் சின்னம் செடி பூ பூத்தாயிற்று என் வாழ்க்கையில் வசந்த கொண்டாட்டம் உன் மூலமாக நேசத்தில் விளைந்த அதிசயம் நம் ரோஜா பூச்செடி என்னும் விதமாக அந்த பார்வை அதுவரை அவள் மீது ஆழமாக படிந்திருந்த நேச பார்வை பூச்செடியின் மீது திரும்பியது நீர் தேங்கிய வெளிகளோடு ஆனந்தமாக இதன் விரைத்தான் அஸ்வத்தாமன் சின்ன சிரிப்பு பெரும் மகிழ்ச்சி செடியை மெல்ல வருடை கொடுத்தான் குறுகிய நாள் என்றாலும் பெரும் தவம் அல்லவா இந்த மலர்ந்து நிற்கும் செடி எளிதில் கடந்து வர முடியாத அதிசயம் உணர்வுகள் பிரபாகமாக பொங்கி எழுந்த போதிலும் இதற்குள் சின்ன சிரிப்பையும் கண்கள் இருதுளி கண்ணீரையும் மட்டுமே வெளிப்படுத்துவதாய் பூந்தொட்டியை பற்றி இருந்த அவள் கரத்தின் மீது தன் கரம் வைத்து அழுத்தவும் இருவருமாக இணைந்து அந்த பூத்தொட்டியை பற்றி கொண்டனர் கண்கள் உரசி கொண்டனர் தலை சாய்த்து பிதுங்கிய குட்டி உதடுகளோடு அவள் கேட்டு நின்ற விதத்தில் மன்னிக்காமல் கூட இருக்க முடியுமா மகிஷாசுரன் கூட மனமிறங்கி போகும் ஒரு சிறு குழந்தையின் அன்பு தேடல் அல்லவா அது அவன் காத்திருக்கிறான் என்றாலும் எங்கிருந்து அவனுக்காக தன் செடியோடு ஓடி வந்திருக்கிறாள் இந்த குட்டி ரோஜா அம்மா மகள் அப்பா மகன் அண்ணன் தம்பியோ காதலன் காதலியோ கணவன் மனைவியோ உண்மையான நேசம் என்றுமே ஈகோ பார்ப்பது இல்லை கண்களால் வார்த்தைகளால் செடி கொண்ட மலர்களால் தன் காதலை அவனிடம் வெளிப்படுத்தி இருந்தவள் அஸ்வத்தாமனின் பதிலுக்காக பேராவலுடன் காத்திருக்க அவனோ அழுத்தமான பார்வையோடு அமைதியாக அவளை கடந்து சென்று விட்டான் அவன் இதயம் திக்கன ஆனது மீண்டும் ஒரு பிரிவை தாங்க இயலுமா இது செல்ல ஊடலா அல்லது நிரந்தர கோபமா தெரியவில்லை தன் பிரியமான தமனை என் நிலையிலும் இழந்துவிடக் கூடாது என்ற பிடிவாதம் மட்டுமே அவளை இருக்க பற்றி இருக்க பூந்தொட்டியை அந்த கல்வெளியில் வைத்துவிட்டு அவனை தேடி ஓடினாள் தன்னவனுக்காக கோப்புதரில் இருந்து இங்கு வந்த போது மனதில் மையம் கொண்டிருந்த தவிப்பை விட இப்போது இரு மடங்கு அதிகமாக தமிழ் தமிழ் அழைப்பெறும் விழிகளோடு அவனை தேடிக் கொண்டிருந்தவள் சட்டன மறைவினில் விளக்கொளி புக முடியாத இருளில் இழுக்கப்பட்டு இருந்தாள் துடித்துக் கொண்டிருந்த இதழ்கள் ஆவேசமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டன இடைவளைத்த கரம் இரும்பாக இருக்கியது துயரமும் தாமமும் உனக்கு மட்டும் தானா நான் பாதிக்கப்படவில்லையா தெரிந்து கொள் என் வேதனையே அறிந்து கொள் என் தவிப்பை என்று இதனால் வரையில் அடக்கி வைத்திருந்த அத்தனை கலவையான உணர்வுகளையும் கவ்வி சுவைக்கும் இதன் மொத்தத்தில் எளிதாக கடத்தி கொண்டிருந்தான் அஸ்வத்தாமன் வெளிகள் விரிந்து பரவசப்பட அவன் மொத்தத்தை அன்போடு ஏற்றுக்கொண்டான் அடுத்தடுத்த கணங்களில் ஆண் இதழை ஆர்வத்தோடு சுவைத்தன அவள் தேன் இதழ்கள் பேருந்த நொடிகள் நிமிடங்களாக நீண்டு கொண்டிருக்க இருவரின் விழிகளும் கருப்பிழிகளை மறந்து மேல் சொருகியது முற்றுப்புள்ளி வைக்க மனமில்லாத குட்டி குட்டி மொத்தங்களாக தொடர் புள்ளிகள் பிரிந்து கொள்ளும் வேலையில் இருவரின் இதழ்களும் ரத்த சிகப்பை கொண்டிருந்தன இப்ப சொல்லு தமன் வேணுமா என்று வலது கண்ணத்தில் மொத்தம் இல்ல இந்த அஸ்வ தமன் வேணுமா இடது கண்ணத்தில் மொத்தம் ஆழ்ந்த குரல் விழிகள் மூடி இருந்தவளை மாய லோகத்தில் இருந்து மீட்டெடுத்தது மெல்ல திறந்த கண்களின் அருகே அஸ்வத்தமனின் உண்மை முகம் கண்ணீர் விட்டு ஓய்ந்து போன அந்த கண்கள் இனி என விட்டு போக நினைச்சா உன குன்னுடுவேன் என்று எச்சரிக்கும் அந்த இறுகிய இதழ்கள் அழுத்தமான இமைகளும் திருத்திய மீசையும் நீள் வட்ட முகமும் ரோஜா பூ நிறமும் அவள் நெஞ்சில் மனநம் செய்த திருக்குறள் வரிகள் போல அழுத்தமாக பதிந்தன இந்த சுமாரான உருவத்துல இருக்கிற பேரழகன் தமன் வேணும் அவன் இதயத்தை சுட்டி காட்டி அங்கேயே அழுத்தமாக முத்தமிட்டாள் அகமும் தேகமுமாக இந்த அஸ்வத்தமனை ஆணவனுவாக காதலிக்கிறேன் என்று பெண்ணவள் அழகாக வெளிப்படுத்திய விதத்தில் நெஞ்சுறுக்கினான் ஆணவன் உற்சாகமாக கூச்சலிட்டு நெஞ்சில் சாய்த்து கொண்டு உச்சியில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் இறுகிய அணைப்போடு ஏகாந்த நிலையில் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த இருவரின் ரம்யமான பொழுதை கெடுக்கும் வண்ணம் அந்த அழைப்பு என்று சனித்தவன் ஒரு கரத்தால் சுந்தரியை அணைத்துக் கொண்டு மறு கரத்தால் பாக்கெட்டில் இருந்த அலைபேசியை எடுத்து அழைப்பை ஏற்று காதல் வைத்தான் மச்சா அலறல் சொல்லு மச்சி 
விஷம புன்னகையோடு அஸ்வத்தாமன் டே என்னவோ சொல்றாங்கடா பூன சொந்தக்காரங்களும் என் பூக்கட்டுல ஆக்கிபை பண்ணி முதலிரவுக்கு வச்சிருந்த லட்டு அதிரசம் ஸ்வீட்டு ஆப்பிள் ஆரஞ்சு எல்லாத்தையும் பங்கு போட்டு திங்கிறாங்கடா கதறலாக சவரியின் குரல் இப்ப அதுதான் பிரச்சனையா அஸ்வத்தாமன் சிறைத்தான் அட அது இல்லடா நாயே என் ஜாதகத்துல ஏதோ நெல்லு குத்துற தோஷமா புத்துற தோஷம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்னதான் நெல்லு குத்துற தோஷம் மூணு மாசத்துக்கு எதுவோ கூடாதான் மீறி சேர்ந்தா புறக்கிற பிள்ளைக்கு கொம்பு முளைக்குமா என்னென்னவோ சொல்றாங்க கடுப்பில் கத்தி கொண்டிருந்தான் சபரி சரித்திரம் அப்படி இருக்கா அவளுக்கு என்ன சொந்தக்காரங்களோட உட்காந்துட்டு மாயாண்டி குடும்பத்தார் படம் பாக்குறா ஏன் படம்தான் படு திண்டாட்டமா போயிட்டு இருக்கு நொந்து கொண்டான் சபரி அனுபவி மச்சான் எனக்கு ஆப்பு வச்சல்ல பதிலுக்கு ரிவீட்டு வெற்றி களிப்போடு அஸ்வத் எத எல்லாம் ஓமலையா எதிர்பக்கம் அதிர்ச்சி ஆமா என்னோட போன்ல கால் ரெக்கார்டர் போட்டிருக்கேன் நீ பேசுறது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்ட ஏன்தான் உனக்கு தேவையில்லாத வேலை வந்தன் வகி ஒத்த உசுரையும் உருவி எடுத்து போட்டுடுவேன் பற்களை கடித்தான் அஸ்வத்தாமன் அட்ட பாவி எல்லாம் அம்மா சொல்லிதானே செஞ்சேன் அவங்கதான் ரெண்டு பேருக்குல ஏதாவது கலவரம் செஞ்சாதான் வேலை துடிப்போட நடக்கும் துணிஞ்சு கொளுத்தி போடுவோம்னு இந்த ஐடியா கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலா நானே சுந்தரிக்கு கால் பண்ணி இப்படி பேசணும்னு நினைச்சேன் அதுக்குள்ள அவளே கால் செஞ்சுட்டா இப்ப என்னடா நானும் அம்மா மாத்தி மாத்தி வராத வராதுன்னு சொன்னதுனாலதான அடிச்சு பதறி உன் கண்ணு முன்னாடி வந்து நிக்கிறா உன் காதல ஜெயிக்கிறதுக்கு நான் தான் மச்ச காரணம் ஆனா நீ இது தாமத்திய வாழ்க்கையில தடைக்கெல்லாம் வந்து நிக்கிறியடா இது நியாயமாடா அடிவயிற்றில் இருந்து புலம்பி திரித்தான் சபரி சுந்தரி என் கூட இருக்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியும் அதெல்லாம் தகவல் சொல்ல அங்கங்க ஆளுங்களை செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் யாரு தண்டா இது பண்ணியாங்களா சோ அவரும் உடந்த எஸ் அவரே தான் சரி அதை விட மச்சா உன் வாழ்க்கைதான் காதலோட பூத்து குளிர்ந்ததே என் வாழ்க்கையிலையும் கொஞ்சம் விளக்கேத்தி வைடா ஒரு ஆம்பளையோட மனசு இன்னொரு ஆம்பளைக்கு தானே புரியும் மூளையில் நின்று பேசியபடி நெளிந்தான் சபரி ஏற்கனவே தீப சுடர பிரகாசமா ஏத்தி வச்சு வந்தானடா நீ மூணு மாசத்துல ஒன்னும் குடிமொழிக்கு போயிடாத நான் ஹனிமூன் போகணும் ஆபீஸ்ல நிறைய வேலை இருக்கு நீ உன் பொண்டாட்டிமா வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்துட்டு பொறுமையா உங்க சம்சார சாரகத்துல நீந்துங்க ஆட போடா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆபீஸ்ல வந்து என்ன செய்ய போறோம் என்று சமைத்து கொண்டபடியின் விழிகள் அஸ்வத்தாமன் கூறியதன் உள் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு ஆனந்த திகைப்போடு விரிந்தன டே மச்சா தேங்க்ஸ்ரா ஆபீஸ்ல உன பர்சனல் ரூம் இருக்குல்ல அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் குதகளித்தான் சபரி எக்கேடோ கிட்ட தோல அஸ்வத் போனை வைத்து விட்டான் ஐயோ பாவம் நம்ம ஒன்னும் சேரணும் தானே இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்காரு நான் கூட அவரை தப்பா நினைச்சிட்டேன் சுந்தரி சபரிக்காக வருந்தினான் அவனை பத்தி எனக்கு தெரியாதா இருந்தாலும் அவன் பேச்சு கேட்டு விளைவு வேற மாதிரி முடிஞ்சிருந்தா என்ன செய்யறது அதுக்காதான் கொஞ்சம் கலாட்டா செஞ்சேன் இதுக்கெல்லாம் அந்த தாய்க்கிழவி உடந்த அவங்கள அப்பமா கவனிச்சுக்கிறேன் கேள்வத்தை கடித்து சிரிக்க சுந்தரியும் சேர்ந்து கொண்டாள் ஆண்டிய பார்க்கணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் உடனே போகணும் தமன் என்று விலை நெற்றியில் முத்தமிட்டு கை கோர்த்து அழைத்து சென்றான் அஸ்வத்தாமன் எனக்கு என்ன பிறந்தவ ரெக்க கட்டி பறந்தவ இவதான் அழுக்குல குழுக்குல இவளுக்கு இணை சொல்ல எவதான் ஊரை எல்லாம் இவதானே கூவி அழைச்சா ஆசமாம இவன் தான் பாட்டு படிச்சா எம்மாடியோ உனக்கு என்ன பிறந்தவ ரெக்க கட்டி பறந்தவ இவதான் என்னை விட உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவ எவதான் மாஞ்சிட்டு மேல போட்டு மைட்செட்டு மாட்டினா மாமாவை வளைச்சு போட புது திட்டம் தீட்டினா ஆளான காலம் தொட்டு உனக்காக ஏங்கினாள் அன்னாடம் தூக்கம் கெட்டு அனல் மூச்சு வாங்கினாள் பச்சை கிளி தன்ன தனியே ஹஹா இன்னும் என்ன ஆச்சு உச்சம் தலையில் வெச்ச மலரின் வெப்பம் உண்டாச்சு மயங்காதை மாலை மாத்த மாமன் வந்தாச்சு உனக்கு என்ன பிறந்தவ ரெக்க கட்டி பறந்தவ இவதான் என்னை விட உனக்கு இங்க மனசுக்கு பிடிச்சவ எவதான் ஒளிப்பெருக்கில் பாடல் மத்தளம் கொட்டுவது போல் செவிப்பறைகளை தாண்டி இதயத்தினுள் ஊடுருவி நிற்க மணப்பெண் அலங்காரத்துடன் சுந்தரியும் மணமகன் அலங்காரத்துடன் சர்வ அழகோடு அஸ்வத்தாமனும் கை கோர்த்து டூயி பாடிக்கொண்டே மாலையும் கழுத்துமாக ஆட்டமும் கொண்டாட்டமுமாக மணமேடைக்கு நடந்து வந்து கொண்டு இருந்தனர் நீ சூட்டும் பூவுக்காக நெடுங்கூதல் ஆடுது நீ வைத்த பொட்டுக்காக நடுநிறுத்தி வாடுது ஆத்தாடி உன்னத்தானே உயிர் நாடி தேடுது காவேரி எங்கே போகும் கடலோடு கூடுது அந்தி பொழுதில் தென்னம் கிளையில் தென்றல் கூத்தாடு மையில் எழுதி மஞ்ச குருவி கையை கோர்த்தாட அடங்காத ஆசை கொண்டு நானும் போராட 
இசைக்கு ஏற்ப தலையசைத்து பிரபு குஷ்பு போல் அவர்கள் இணைந்து ஆடியதில் அனைவரது பார்வையும் அவர்கள் மீது ரசனையோடு அழுத்தமாக பதிந்து போயின பழமையை காப்பாற்ற விரும்பும் வயோதிகர்கள் முகங்கள் கூட இன்முகத்தோடு இருவரையும் ஆசிர்வதிப்பதாய் மந்திரங்கள் சொல்லும் போதும் சரி மாலை மாற்றிக் கொள்ளும் போதும் சரி தாலி கட்டும் வரையிலும் கூட நடனம் தொடர்ந்து கொண்டாட்டத்துடன் உற்சாகத்துடன் அளவில்லாத காதலுடன் நடைபெற்ற முதல் திருமணம் இதுவாகத்தான் இருக்கக்கூடும் திருமாங்கலயத்தை அவள் கழுத்தில் அணிவித்த அடுத்த கணம் ஆடவனின் முகம் பற்றி அவன் நெற்றில் முத்தமிட்டிருந்தாள் சுந்தரி கண்கள் மூடி நெகிழ்ந்து போயிருந்தான் அவன் களங்கிய வெளிகளோடு அவள் முகம் ஏந்தி இரு கண்ணங்களிலும் அழுத்தமாக முத்தம் வைத்தான் அஸ்வத்தாமன் முப்பது முக்கோடி தேவர்களோடு மக்கள் மனதார வாழ்த்தி அச்சதை தூவியதை கூட அறியாமல் இருவரின் பார்வைகளும் வெகு நேரம் ஒருவரை ஒருவர் கவ்விக் கொள்வதாய் பூரண நிறைவோடு ஆனந்த கண்ணீர் பொங்க இருவரையும் ஆசிர்வதித்திருந்தாள் மாயாவதி அணங்கிவள் ராட்சசியா தேவதையா எப்படியோ அன்பில் மட்டுமே அவள் முரட்டுத்தனமும் குழந்தை முகமும் ஒரு வருடத்திற்கு பின் மாயாவதியின் மடியில் படுத்திருந்தான் அஸ்வத்தாமன் அவன் தலை போதியபடி தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் தாய் எங்கிருந்து வந்தாலோ சண்டி ராணி இடுப்பில் கை வைத்து இருவரையும் முறைத்தான் சிடு சிடு வென்று முகத்தோடு அஸ்வத்தாமனை தலைமுறையை பற்றி இழுத்து கீழே தள்ளிவிட்டு வேகமாக சென்று மாயாவதியின் மடியில் படுத்துக் கொண்டான் அன்பு சேட்டையில் புன்னகைத்து மருமகளின் மேடிட்ட ஆறு மாத வயிற்றை மென்மையாக வருடி கொடுத்து மறுகரத்தால் தலையை கோதிவிட்டாள் மாயாவதி மாமியார் மருமகளின் ஆத்மார்த்தமான உறவின் நெருக்கத்தை பறைசாற்ற இதைவிட சிறந்த காட்சி வேண்டுமோ தன்னை விட தன் மனைவிக்கு அன்னையின் அன்பு மிகுந்து கிடைப்பதில் அஸ்வத்தாமனுக்கு பரவ சந்தோஷமே புன்னகை சிந்தும் இதழ்களுடன் எழுந்து சோபாவில் அமர்ந்தவன் அவள் கால்களை தூக்கி மடியில் வைத்துக் கொண்டு விட்ட இடத்தில் இருந்து தொலைக்காட்சி படத்தை தொடர்ந்தான் சந்தோஷ தருணங்களில் தொல்லை செய்வதுதானே கரடியின் வேலை வழக்கம் போல அழைப்பில் சபரி சொல்லுடா என்றான் அஸ்வத் மச்சா குழந்தைக்கு டைப்பர் எப்படிடா போடுறது தன் இரண்டு மாத ஆண் சிசுவோடு மல்லு கட்டி கொண்டிருந்தான் சபரி உன் பொண்ணடி எங்கடா ஜூனியர் பிரீலிக்ஸ் விளம்பரத்துக்கு ஷூட்டிங் போயிட்டா அம்மா அப்பா தங்கச்சி அவளுக்கு டச்சப்பு ஹெல்பரு டிரைவர்னு மூணு பேரும் கிளம்பி போயிட்டாங்கடா என்றான் பரிதாபமாக பாவம் உனக்கு யாருமே இல்லையாடா முக்க போடாம டைப்பர் எப்படி போட்டு விடுறதுன்னு சொல்லுடா சலித்தான் டே நம்ம ஆட் ஏஜென்சில எத்தனை டைப்பர் விளம்பரம் பண்ணி இருக்கோம் குழந்தைக்கு டைப்பர் போட்டு விட தெரியாதுன்னு சொல்ல வெக்கம் இல்லையா உனக்கு அஸ்வத்தாமன் கடிந்து கொண்டான் டைப்பர் விளம்பரத்துல எல்லாம் நான் எங்கடா கூட இருந்தேன் நான் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே பொண்ணுங்க சம்மந்தப்பட்ட விளம்பரம் மட்டும் தானே உனக்கு தெரியாதா ஓட்டுமே தலையில் அடித்து கொண்டான் அஸ்வத் குழந்தைக்கான டைப்பரை எப்படி பிரித்து மாட்டி விடுவது என்று அஸ்வத் அங்குளம் அங்குளமாக வகுப்பெடுக்க பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டு அதன்படியே செய்தவன் கடைசியில் கேட்டானே ஒரு கேள்வி எல்லாம் சரிதாமச்சா டைப்பரு ரொம்ப லூசா இருக்குடா மாட்டு விட்டா கீழே இறங்கி கண்ணு மூக்கு வாங்கி எல்லாம் அடைச்சு போகுது எத டைப்பரை எங்க மாட்டு விட்ட அஸ்வத் குரலில் அதிர்ச்சியும் பதட்டமும் தலையில கிழிஞ்சது அப்ப கீழே அது ஃப்ரீயா இருந்துட்டு போகட்டும் டிங் 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 குழந்தைய கொஞ்சம் சத்தம் அஸ்வத் அவனுக்கு தாய் சுற்றியது அழைப்பை துண்டித்து ஆழ்ந்து மூச்சு எடுத்தான் என்ன பாச்சு அக்கறையோடு கேட்ட அண்ணையிடம் அனைத்தையும் விவரிக்க சிரிப்பலைகள் ஓய சில நிமிடங்கள் பிடித்தன இவன் கிட்ட குழந்தை விட்டுட்டு போன அந்த மூணு பேரை தான் கடுமையா தண்டிக்கணும் அஸ்வந்தாமன் சலித்து கொண்டான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் குழந்தைக்கு பசிச்சா பாலையாவது வாய் வழியா கொடுப்பாரா இல்ல என்று சுந்தரி தீவிரமாக யோசிக்கவும் சமரியின் புத்தி கூர்மை உணர்ந்தவன் ஐயோ என்று பதறி எழுந்து ஓட துவங்கினான் மீண்டும் பெண்களின் சிரிப்பலைகள் சலங்கை முத்துக்களாக சிதறின நடந்த கலாட்டக்கலை ஜன்னல் பக்கத்தில் இருந்து அவதானித்துக் கொண்டிருந்த கோத்தகரியை விட்டு சென்னை வந்து செட்டில் ஆகி பதியம் போட்டு செழிப்பாக வளர்க்கப்பட்டிருந்த தொட்டியில் வளர்ந்த பட்டு ரோஜா செடியும் புத்தம் புது பூக்களோடு மனம் விட்டு சிரிப்பதாய் வாழ்க வளமுடன் சுபம் என நேர்களே எழுத்தாளர் சனாகீத் அவர்களின் ஆசை கொண்டேன் அணங்கிய நாவல் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு இந்த நாவல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த நாவல் பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம எங்களுக்கு தெரிவிங்க நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வாரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படி பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போற்ற அடுத்தடுத்து கதைகளோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு அழகான நாவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் ஆர்ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்